大厨，尹都，嘶，头好痛。没办法，干土木的总是免不了酒桌上的应酬。熊五良捂着因宿醉而疼痛的脑袋，迷迷糊糊的睁开了双眼。咦，自己正身处于一间装饰奢华的空旷大殿之中。大殿正上方有一个目测不低于二百斤的胖子，身上穿着黄色的华贵袍服，袍服上绣着样式繁复的九头鸟花纹。在大殿下面，一个须发皆白的老者正面色庄重的喋喋不休。我穿越了。熊五良难以置信的瞪大了双眼。脑海里大片大片陌生的记忆汹涌而来，挤得他的头嗡嗡胀痛。上面坐着的那胖子，乃是楚国在位的第三十七位国君楚王熊怀，正是历史上那位著名的楚怀王，那位被秦王嬴姬忽悠到秦国又被扣押，最后克死秦国的倒霉蛋。下手处的那位叨叨叨的老者，则是楚国的令尹，楚王倚重的重臣昭居。熊五良的父亲是楚国著名的大贵族屈阳君熊威，也正是楚怀王熊怀的亲弟弟，也就是说，自己算是大殿中央那大胖子的亲侄子。熊五良激动起来。如此算来，自己也算是战国时期顶级的贵胄了，终于成为了被教科书里唾弃的万恶的封建统治阶级。虽然眼前不可思议的一切正在狠狠冲击着生长在红旗下、笃信唯物主义的熊五良的大脑，但是钟鸣鼎食的生活终于到来了，天胡开局。但是熊五良很快就高兴不起来了。按照记忆里的一切，楚国因为张仪割地六百里变六里的欺骗，楚王已经因怒而兴兵。刚刚在蓝田、丹阳打了一场大败仗，被秦国斩首了八万，汉中失守。这可是著名的楚国由盛转衰的标志。眼下的楚国虽然幅员辽阔，但是受限于盘根错节的贵族就势力，再加上丹阳大败导致的元气大伤，马上就要在未来的几年中屡战屡败，最后沦为二流战国。熊五良在心中默默换算了一下，眼下是周赧王八年，也就是公元前三百零七年，距离始皇帝天降猛男，奋六世之余烈，朕长策于玉宇内也不过六十多年。要是自己活得比较长，说不定还能赶上被秦兵从府邸里逮出来，按在囚车里押送到咸阳给始皇帝跳舞。虽说细细想来，给这位猛人扭着屁股跳舞，好像也不丢人，不，很丢人，非常丢人，实乃穿越者之耻。身为穿越者，就算不能拳打匈奴脚踏东营南平百越东边代替哥伦布，至少也要当个盛世王侯，享尽人家富贵烟火。扭着屁股两年半，像什么话？熊五良，你在想些什么？一句问话将熊五良从乱糟糟的思绪中惊醒。问话的人正是楚怀王。熊五良猛然回神。一定是自己刚才沉思中的表情过于狰狞，引起了楚王的注意，心中立刻忐忑起来。要是自己不小心露了馅儿，也不知道两千年前的中原大地有没有类似火刑柱这种驱邪的手段。熊五良心惊胆战的胡编道：“啊，回禀大王，方才令尹的话引人入胜，臣闻之激动不已，故而难以自制。”哦，楚王扭起了眉毛，你说说看，刚才昭居都说什么了？熊五良，呃，这样的表现倒是没有引起楚王熊怀的怀疑，楚王只是暗中叹了口气，自己这个侄子。实在是烂泥扶不上墙，若不是他爹屈阳君熊威生前与自己兄木地公，这样的纨绔小公子实在是没什么培养价值。楚怀王板起了肥胖的脸，汝父屈阳君在丹阳一战与秦军血战到最后一刻，以身殉国，是何等的英雄豪杰！寡人痛惜王帝，想要好好把王帝的独子培养成汝父那样的栋梁之才，这才令你在宫中听政，你怎么如此懈怠？楚怀王狠声训斥道：“你若再不知上进，寡人就要命工人取出藤条，狠狠地教训你！”熊五良摸了一把额头的冷汗。连连称是，不过心中倒也掠过了一丝温暖。须发皆白的令尹昭居笑了笑，对着楚王道：“米良公子毕竟年少，少年人不懂事也是正常的，大王不必动怒。”昭居转过头对着熊五良道：“公子，老臣方才正在与我王分析当今天下大事。”熊五良正襟危坐，表现出了一副认真听讲的模样。见小插曲已经过去，昭居对着楚王拱手道：“大王，综上所述，我大楚目前最大的敌人正是北部的魏国和东部的齐国，这两国都与我大楚接壤。”不得不防。恰在这时，只听门口一声高喧，三闾大夫进殿。熊五良立刻打起了精神。这位三闾大夫不是别人，正是著名的屈原。这位爱国诗人前几年因为变法失败，如今已经被楚王贬黜为三闾大夫。所谓三闾大夫，管的是宗庙祭祀。对于已经彻底礼崩乐坏的西周诸战国来说，这貌似显贵的职位根本就是一个彻头彻尾的闲职。还不等楚王回应，便见一位全身朴素的大臣大步匆匆地走进殿中。此人看上去不过中年模样，但是头发却已经带了些许斑白。屈原冲着楚王深深拱手，声音疲惫憔悴：“臣屈原拜见大王。”楚王刚刚摆了摆手，屈原便转头看向昭居，毫不客气地道：“楚国的大敌根本不是魏齐之流，而是正在崛起的秦国。”昭居不要误国。熊五良暗中皱了皱眉，这屈原的性子如此激烈，难怪后来能写下那篇著名的言辞《激烈的离骚》。楚怀王也明显的皱了皱眉，温声道：“屈子，有话可以慢慢说吗？”老令尹昭居狠狠甩了一下袖子，歪拧着眉毛看向屈原：“三闾大夫。”我看你是患了孔情症了。那秦国虽然凶顽，但毕竟处于西陲荒蛮之地，被中原诸国视为异类。
，三闾大夫何至于为之胆寒？昭居的话也很不客气。多年以来，这屈原和昭居二人政见不合，已经不是什么秘密了。但是对秦策略上，这两位大臣便意见相左。屈原主张合纵抗秦，消灭这个新生的强邻；而昭居主张联合秦国对抗三晋。偏偏在位的楚怀王又是个著名的耳根软的性子。这些年，他家在这两位能力出众的重臣中间，经常被忽悠的晕头转向，时而偏向这个，时而偏向那个。对于二人之间愈演愈烈的矛盾，也只会和稀泥，这也导致这两位楚国大臣之间的关系愈加破裂。屈原并不理会昭居，而是对着楚王拱手道：“大王，秦国变法已有近五十年，秦国国势如日方升，其势决然非同小可。丹阳惨败刚刚过去不久，秦军的彪悍战力，想必大王仍然记得。秦国素有虎狼之名，秦人有兼并天下之野心。我王若不能认清形势，大楚社稷迟早要亡于秦人之手。”屈原的话语很不客气，但是楚王倒也没有发怒。作为一位君王。他虽然能力庸碌平常，但胜在脾气好，不是那种因言治罪的狂悖昏君。楚王皱着眉毛，看了看屈原，又看了看昭居，显然又陷入了两难境地。见楚王不说话，昭居轻哼一声：“丹阳之败虽然惨烈，但毕竟是由于大楚准备不足，再加上列国掣肘，方才战败。去岁秦军入侵黔中，我大楚不也令彼等无功而返？三闾大夫如此畏秦如虎，简直可笑。”屈原不理昭居，沉声道：“大王明鉴，如今魏国经历了几次大败。”损失了精锐的魏武精兵，也被秦国夺回了河西之地，国力已然大损。更何况眼下三晋之间摩擦不断，魏国根本腾不出手对付大楚。而齐国的重心正放在北方的燕国身上，大军云集燕国边境，短期内也不会威胁到大楚。只有秦国扩张野心无处释放，一直对大楚虎视眈眈。臣建议我王立刻派人出使列国，再组织一次合纵伐秦。楚王扶额，看着这两位大臣唇枪舌剑，感到了浓浓的无能为力。这两人说的都有道理。让一向优柔寡断的楚王不知如何决断，而且这两人言辞愈发激烈，争辩大事的同时，偶尔还夹杂几句人身攻击，看样子几乎要彻底翻脸了。正当楚王无计可施的时候，突然看见了一旁正襟危坐、一副认真模样的熊武良。好，有救场的了，米良，你听了这么久，现在果然要考笑一下你。这二位大臣所说的，究竟谁更在理？被楚王突然点名的熊武良一怔，熊武良腹诽，分明是这位大王不知道怎么圆场，居然还打出了考教的名义。不过这样也好，试试能不能凭自己的口舌教楚怀王早点意识到崛起的秦国才是大敌，早点清醒起来，说不定还能避免楚国今后在秦军淫威下一而再再而三的丧失辱国。屈原和昭居二臣也是一愣，这五良公子一向不学无术，楚国上层贵族心里明镜似的。虽然眼下这厮以听政学习的名义，恬然居于国事殿之上，但楚国的臣子进进出出，也只当做在角落里的熊武良是空气，如子安能平抑国之大事？屈原扫了一眼熊武良，摆了摆手。武良公子毕竟年幼，见识颇浅，恐怕也说不出子丑寅卯。大王还是不要难为他了。昭居虽然没有说话，但一张老脸上的轻蔑之情则是毫不掩饰。一个游手好闲的小子也配点评天下群雄？谁不知道这厮是个废物？熊武良将二人的表情看在眼里，挑挑眉毛，轻咳一声：“既然大王有令，小侄便姑且言之。”正如屈原大夫所说，当今楚国最大的敌人乃是秦国。秦国自商鞅变法五十年以来，已经历任了三代国君。单从疆土上看，面积已经比五十年前扩大了一倍。昭居闻言，有些不屑的撇撇嘴：“就这，这也算得上是分析。任何一个脑子正常的人，看一眼地图也能说得出来。”昭居刚要出言打断，便听熊武良话锋一转：“当然，这只是表面上的强盛，并不能说明秦国就是大敌。进入西周以来，纵观各国变法，无非就是整顿吏治、解决腐败、训练军队，固然可以强一时，但都没有后劲。秦国之所以可怕，在于秦国的强大乃是制度性强大。”并非短暂的昙花一现。接下来，熊武良一口气将商鞅已经如何将秦国打造成了一个战争机器分析了出来。站在两千年后的上帝视角，秦国强大的秘密早就被各路网络大神拆解的明明白白。熊武良从后世专业学者的研究到各路网络大神的分析，洋洋洒洒阐述出来，完全没有注意殿内三人的表情已经从不屑变得惊愕无比。综上所述，若未来楚国有亡国之患，那么一定是来自于秦国。熊武良一锤定音，屈原满脸不可思议。武良公子。商鞅的变法纲领，你怎会知道的这般详细？秦国的法令算不上什么秘密，但是能将秦国变法从动机到策略，从里到外分析的这般透彻，绝非一人之力。昭居虽然对熊武良的观点并不认同，但对熊武良刚才堪比一篇学术论文的长篇大论，一时间也无从反驳。楚怀王对自己这个废物侄子很了解，方才见二臣争辩不休，他情急之下只想揪出熊武良缓和一下矛盾，并不指望他能说出什么高深见解。如今屈原和昭居二人竟然都被年轻的熊武良镇住，楚怀王心中大喜。这两个人政见不合，经常当着楚王的面开撕。偏偏楚王能力一般，对这两个能臣的争辩，向来也没什么插话的余地，只能任由他俩叨叨叨。
没想到熊五良这小子一席话，让这两个难缠的能臣统统闭上了嘴。而且熊五良的话有理有据，几乎完全说服了一向没有大主见的楚怀王。楚怀王，好，甚好，看来寡人的言传身教终于有了成效。熊五良，一旁的屈原见楚王已经被秦国才是大敌的观点说服，也是十分高兴。屈原为了巩固成果，上前补充道：“当今秦王当正值壮年，继位不过三年，平蜀乱，设丞相，攻宜阳，至三川，乃是不逊色大王您的一代雄主。”如此，秦国决然不可轻视。为了说服楚怀王，屈原言语间不惜将熊怀吹捧成一代雄主，自己不免也有些脸红。一旁的熊五良不易察觉的撇撇嘴。屈原把当下秦王吹得很牛逼，但如今的秦王当乃是个不折不扣的二货。秦王嬴荡便是历史上有名的因举鼎绝力而亡的秦武王。要是熊五良没记错，这个思明年就要暴毙身亡了。楚怀王虽然能力庸长，但是心思却细腻敏锐，立刻注意到了熊五良脸上一闪而过的意思，立刻点名道。米良，莫非你对三驴大夫的话有什么异议？今天熊五良出奇的有见地。楚王虽然嘴上不说，但是心中已是大悦。熊五良也不遮掩，大王明鉴，那秦王当数年之内必然暴死，必须要尽快在楚王面前建立自己的话语权，这样才能尽早有机会左右楚国的政局，让楚国避免历史上被灭国的命运。料事如神的预言，无疑是最有效的方法。和熊五良料想的一样，此话一出，满堂哗然。昭居第一个质疑，语气鄙夷：“米良，你休要胡言。”难不成你自诩巫师神汉，可以预测未来不成？年轻人就是喜欢哗众取宠。这米良刚才一篇论述，让摇摆不定的楚王选择相信了屈原的观点。昭居看熊五良正不顺眼呢，没想到这么快便让自己有了口舌之机。熊五良两手一背，笃定地道：“秦王淫荡，恃强斗狠，身为大国之君，却好匹夫之勇，任鄙污惑，孟说之流，何功于国？只因戾气大进，被授以高官厚爵。此等君主好勇斗狠，以力好信，我料不出两年。”必定因斗狠而意外暴死。熊五良此刻的模样，若是给他塞一把羽毛扇，活脱脱一个诸葛村夫。屈原和昭居二人都愕然无语。楚王大大起了兴趣，笑道：“既然如此，那秦国也不足为惧。”熊五良，大王明鉴，秦王嬴荡虽然不足为惧，但下一任秦王必定是嬴荡的弟弟嬴稷，此人才真正是不逊于大王您的一代雄主，不可不防。明年将继位为秦王的嬴稷，那可是鼎鼎有名的秦昭襄王。麾下的杀神白起凶名赫赫，几乎干掉了山东六国一代男丁。闻言。楚王不禁连连摇头，显然对熊五良的大胆预测不以为然。先前对秦国变法的分析倒是有理有据，可现在熊五良的推论未免太过离奇。就连秦国的下一任国君，他都计划好了。这样牛逼，咋不去买彩票呢？楚怀王，那五良公子的意思，我大楚眼下应当如何？熊五良毫不犹豫，高筑墙，广积粮，不称霸。虽然秦国乃是大敌，但是此刻大楚却不必与其厮缠。天下局势动荡不定，大楚不如静静观望，暗中发展。譬如东南的越国，便是最大的一块肥肉。未来几年，我大楚若能趁秦国国君暴毙，中原各国战火不断，无暇难顾之际，伺机吞并越国，大楚实力必然大大增强。一番讨论过后，已经是正午了。熊五良坐骑拜别，离开了大殿。看着走出殿外的熊五良的背影，楚王君臣三人面面相觑。今天的熊五良和往常实在是大不一样，难道真是在大殿里听政久了，开了窍了？楚王今日心头大悦，感慨于废物侄子的进步之快。自觉对得起自己那位战死沙场的弟弟，不愧是我，烂泥都能被我扶上墙。心念及此，楚王抚掌笑道：“二位，熊五良这小子所言如何？”昭居虽然心里仍然愤于熊五良一席话，便将楚王拉到了屈原的观点一边。但是楚王此刻兴致勃勃，昭居一眼就能看出来。另引昭居是个老人精了，他可不像屈原那个夯货，动辄便要扫楚王的心。君不见屈原这个二愣子，现在已经从当初执掌朝政的重臣，被贬为一介闲官了。不过话说回来，熊五良今天的表现。着实令人震惊。虽然针对秦王淫荡的几句话有哗众取宠的嫌疑，但整体上可谓谋算缜密，有助国之资。这还是那个不学无术的公子哥吗？昭居，大王培养有方。米良公子今日果真一鸣惊人。屈原也颔首道：“五良公子今日所言果然很有水平，对于秦国的阐述很有见地。只是后来的预测实在是天马行空，令人啼笑皆非。”楚王拍着肥大的肚皮笑道：“年轻人总喜欢有些震惊四座的言论，倒也正常。既然秦国是我大楚最大的敌人。”那便要好生练兵备战，不可让西戎蛮子逞凶。屈原精神一振，大王，方才五良公子的话你也听见了。想要楚国强大，必定要变法强国。臣请我王尽快在大楚推行新一轮的变法，好与强秦争雄。昭居冷哼一声，三驴大夫慎言，我大楚也是天下一等的强国，并不惧那秦国。况且变法就一定能强国吗？楚国积弊不少，屈原一直期望能够通过变法强国，但是楚国地广人多，贵族老氏族尤其根深蒂固。变法触动的利益太多，稍有不慎便是天崩地裂。昭居一直不赞成屈原的变法强国之策。
，君不见当年的吴起受先王何等信众，他在楚国变法，下场如何？昭居、屈二人又吵起来。熊武良走出殿外，一时茫然。经过丹阳大败，楚国的衰落已经是历史的趋势了，而自己手中无权，怎么能扭转这个趋势？方才在正式殿中，自己预言秦王暴毙，可以说是语惊四座，但楚王却明显不信。就算一年后自己的预言被证实，楚王开始重视自己，但论起后续的争权夺利。恐怕熊武良也抢不过那些混迹朝堂多年的老狐狸。玩政治的心都脏了，自己一个心地纯真的新时代好少年，怎么和那些人掰手腕？再有七十年，秦始皇的大军便会平推天下，楚国王室难免受辱。七十年听起来很长，但是留给楚国的时间已经不多了。等到再过几年，白起那人徒开始吊打天下的时候，天下一统变成了大势所趋，楚国就再没什么反抗的余地了。难道我真的什么都做不了？族弟怎么今日在这里闲逛？一声爽朗的笑声传来，熊武良打眼一看，立刻拱手行礼，见过太子殿下。来人正是楚国的太子，楚怀王的嫡长子米衡，未来的楚顷襄王。米衡摆摆手，示意无需虚礼，今日天光极好，实不应在宫中虚度。武良不妨陪族兄出宫游玩，你意下如何？米衡虽是楚国的太子，身份显贵，但是对熊武良这个族弟却始终没什么架子。偷偷腹诽一句，这厮用后世的话来说，就是一份亲。偏偏米恒这份亲还是个办事不计后果的性情中人，不然他后来在秦国为质时，也干不出因口舌矛盾当街囊死秦国大夫，又不告而别逃回楚国，导致秦楚两国彻底撕破脸这样的浑事话说回来，虽是二逼，但太子米恒对熊武良却极好。早先熊武良的父亲屈阳君和楚怀王兄慕地公，米良和米恒这俩小年轻也一直关系莫逆。后来屈阳君在丹阳与秦军血战殉国，米恒对自己这个小小年纪没了爹的弟弟便更加照福。像是这种出宫游玩的活动。米恒一般都会主动带上熊武良，在其他纨绔公子面前，米恒基本也会袒护熊武良。熊武良心情正烦闷，哪还有什么心思出宫溜达？族兄的美意，武良心领了，只是今日实在无心出宫闲逛。米恒一怔，要在往常，熊武良对出宫这样的活动一向非常积极。太子往常也没少带着自己这位族弟，找个画房小楼，莺歌燕舞的捏捏肩、揉揉腿。想必自己这位丧父的幼弟，今日是受了什么委屈吧？米恒面色一板，武良，今日可是有人欺负你？如实告诉为兄，本太子定然为你做主。熊武良叹了口气，默默摇头。按理说，凭他和米恒之间的关系，等到米恒继承王位的时候，熊武良一定会颇得信宠。若是米良想要主持国事、扭转历史，不出意外的话，到那时更有机会争取。但是，想等米恒即位，已经是十年后了。那时，楚国已处于衰落状态，先丢上庸、汉北，然后丢西陵，就连郢都都被秦军占据。楚国历代先王陵寝被秦兵纵火焚毁。再后来。楚国的父帝乌郡和黔中郡也被秦国夺走，楚顷襄王忧愤世事。可以说，纵观后半部战国史，基本就是楚国被秦国按头暴揍，各种花式吊打。彼时楚国已是癌症晚期，虽然还有几十年国祚，但再想救起来几乎是不可能了。米恒却不知道熊武良心中的思绪，只当熊武良不愿多说，便安慰道：“族弟不要愤懑，这郢都待久了确实无趣。等到入秋之后，本太子出资组一支马队，到你的封地来一场秋狩，届时好好热闹一番。”封地，卧槽！我还真有一块封地。熊武良的父亲熊威生前深受楚怀王信重，获封屈阳君，封地屈阳。那屈阳县濒临淮水，坐拥广阔平原，物产丰饶，实实在在是一块肥美之地。按照楚国的法律，屈阳君熊威战死之后，熊武良作为熊威唯一的儿子，自然要继承屈阳君的爵位，成为新一代屈阳君。而熊威生前留下的封地，包括封地上的所有财货、庄稼、人口，也全都是熊武良的私人财产。万恶的大地主，竟是我自己！熊武良心中飞速打起了算盘，与其在郢都继续这样毫无存在感的空耗下去，不如回到自己的封地搞建设、炼钢铁、促生产、炼新军，也好歹是为了抗秦大业早做打算。自己前世身为土木老哥，论起搞建设，绝对是专业对口。留在郢都，只能眼睁睁地看着秦国飞速强大。毕竟自己一介那什么黄口孺子，即便再怎么料事如神，楚王也不可能将国政大权交到自己的手里。打定了主意，熊武良立刻对着米恒道：“太子，我想回屈阳就疯了。”米恒一怔，按理说自己这个族弟早就该回到屈阳，继承屈阳君爵位，从此过上山高皇帝远的美妙生活。但是熊武良一直嫌弃屈阳偏远，没有郢都的锦绣繁华，再加上楚王感怀熊威以身殉国，便力排众议，将年幼的熊武良留在身边听政。怎么这厮突然换了想法，主动想回封地去了？熊武良自然知道太子的困惑，早就编好了理由，留在郢都也没什么意思。大王每天都要让我在殿中听政，根本没有找乐子的时间，还不如回我的屈阳县，虽说是破了点但好歹也能自己给自己做主。太子不由得点头，想想自己在宫中被工人监督，每天起得比鸡早，睡得比狗晚，整日学书练剑，竟然对熊武良的说辞大是认同。一时间，对即将天高任鸟飞的熊武良，竟然生出几分羡慕。
。米恒，此言甚善，此事我做不了主，还是去找我父王说一声吧。想必他也没什么拒绝的理由。正值初夏，天光正好，玄武良坐在一辆并不十分奢华的小车上，悠哉悠哉，直奔曲阳。随行的唯有车夫一人而已。楚怀王对自己这个侄子主动提出回到封地，果然没有什么理由拒绝。虽然还有些舍不得自己这个侄子，也想留在宫中多多栽培他。但是熊武良态度坚决，太子米恒又在一旁帮腔，楚王也不好强行阻拦。继承屈阳君之爵的米良虽然有一个显赫的爵位，但是自身年纪小，不受重视，再加上他久在宫中，狐朋狗友也没几个，此行竟是无人相送。反倒是三闾大夫屈原遣人送来了一封信，祝贺米良公子成爵就封，还在信中叮嘱了几句，内容大概是什么？屈阳兵临越国边境，越人凶蛮，屡次犯境，让熊武良小心谨慎。云云，熊武良大概知道屈原为什么对自己较为友善。一是因为自己先前在殿中帮助屈原说服了楚怀王，无形中助力屈原打击了死对头昭居的气焰；二是自己的父亲雄威与秦军血战而死，屈原作为著名的抗秦派、慷慨激昂的爱国大臣，对自己这样的忠烈之后自有三分怜惜情谊。对于屈原的提示，熊武良心中有数，倒也并不是十分担心。越人虽然凶蛮，但是一旦走出荒莽大山，结阵而战，战斗力便远逊于楚军。那些越人出山，顶多也就是劫掠一下百姓，没胆子袭击曲阳城。因此，熊武良的人身安全还是不用担心的。车马零零，直出了郢都城。十里亭处，居然有一票人马，早早等候了。熊武良定睛一看，为首的赫然是太子米恒，不由得心下惊讶。武良怎敢劳烦太子亲自相送？米恒摆摆手，示意无需虚礼，对着熊武良道：“如今你倒是拖出了郢都这个牢笼，族兄今日为你践行。”言罢，从一旁侍卫手中接过两爵酒，将其中一爵递给熊武良，另一杯则一饮而尽。放下酒爵，米恒笑道：“等到入秋。”我还要去你的封地秋狩，到时候可不要生分了。熊武良知道，太子一旦来自己的封地狩猎，释放的是一种明确的信号。年轻的屈阳君米良将是下一任楚王的亲信，未来的楚王对熊武良十分信任。这样一来，谁敢欺负熊武良，自然心里要好好掂量掂量。熊武良心中有些感动，冲着米恒一拱手，一言为定，陈帝恭候太子巡狩。米恒一甩手，这五十甲士都是宫中的禁卫好手，本太子令他们护送你回屈阳。熊武良心下一暖，脱口而出：“太子，日后若有什么难处。”可以来我屈阳求援。米恒一怔，随后无所谓的大笑起来。好，你的好意我领了。眼看着米恒不以为意的样子，熊武良并没有多言。或许此时米恒还自觉是强横楚国的太子，无需自己一个小小屈阳君的承诺。但是数年之后，楚国便会大为衰落，再也不负强国面貌。到那时，米恒这个楚国太子，甚至要去他国充当人质。人质那可是有生命危险的。相反，熊武良自信在数年之后，屈阳必定在自己的建设下已经具备相当的实力。到那时，自己的这股助力对落魄太子来说绝对不小。数日后，末将中华，恭迎小军后大驾。一道略微粗重的声音将车上昏睡的熊武良惊醒。连续数日的路途颠簸，让熊武良晕头转向。他定睛一看，眼前一魁梧的中年汉子，脸色憔悴，身着全套甲胄，半跪在自己车前。熊武良揉揉眼睛，坐直了身子。中华，对于这个名字，他并不陌生。这中华正是自己父亲熊威的老部曲。曾在熊威身边担任清兵营主将这样的要职，这些年来救下老熊威的命至少也有三次，绝对的铁杆亲信。钟将军，好久不见！这样忠心耿耿的老部曲是战国时期贵族主君最大的财富，熊武良当然不会慢待，立刻从车架上起身施礼。中华赶忙侧身让开熊武良的坐骑，不敢当小君后的礼，末将无能，护卫不力，没能保护好老君侯，请小公子治罪。中华说着说着，竟要流下泪来。熊武良扶起中华，先赴抗秦。力战殉国，乃是屈阳的荣耀。中将军在丹阳一战，拼死守任秦军数十，重伤昏迷，已是尽责。先父的死药记在秦人头上，不干中将军的事。得到了熊武良的认可，似乎对中华意义颇大。他深深长舒一口气，似乎背负已久的精神枷锁有所缓解。中华深深俯首，愿为小公子效死。小公子直呼末将的名字便可。那本公子便称你为中伯吧。熊武良笑着摆摆手，已经到了屈阳了。中华精神一振，前方三十里便是屈阳地界。属下估算，小公子今日抵达封地，顾率领一干老君后的部曲，提早在此等候尊驾。中华身后，三十几名魁梧汉子一齐向熊武良拱手，参见公子。我等俱是老君侯亲兵也。中华，老君侯麾下原有部曲八百，与秦军丹阳血战，兄弟们为了保护老君侯，几乎尽数战死。眼下还能动弹的，也就眼前这三十五人了。三十五条汉子一齐跪地，声泪俱下。我等无能，未能护卫老君侯安全。熊武良大为感慨，走下车架。亲自将众人扶起。秦人欠我楚人的血债，自然迟早要报。熊武良一直想要发展封地，重振屈阳军的威名。眼下有尔等的扶持，本公子心中踏实多了。众人齐呼，愿为小君侯效死。熊武良勉励一番。
众人便合在一处，向曲阳前进。在中华的口中，熊五良也大概了解了封地目前的情况。整个曲阳约有人口三千户，总共差不多一万五千人，这数量可着实不少，已经远超了军爵的规制，甚至一般的侯爵也只配受封千户。由此可见，楚怀王对待曲阳军一脉的确不薄。熊五良此时心中有数，自己手里有地皮，有人力，还有面前的三十几位精干强悍且完全可以信赖的部曲，这样的创业团队，论起配置绝对不低了。凭借自己两千年后的学识、现有的资源和团队，一两年内让曲阳翻天覆地的改变，绝非难事。这便是曲阳城吗？熊五良怔怔良久。自打记事以来，熊威便将熊五良这个独子送到了郢都，一来是为了让熊五良接受更好的教育，能和楚国太子一起读书，这背后的意义可不一般。米良必将是下一任楚王的心腹亲信，也就是熊威面子大，若是寻常臣子，想将子嗣送入宫中伴读，难如登天；二来是想让熊五良这个未来的小君后。能在郢都接触更多的楚国贵族大臣，早早混个脸熟，也算是发展人脉。三来，恐怕也有世子为质，让楚怀王放心的意思。总之，不管是出于哪层原因，反正熊五良已经多年没有回过曲阳县了。眼前的曲阳城是整个曲阳县的核心，一座四四方方的小城，城门上有一牌匾，用楚文写着“曲阳”两个大字。此城通体均为夯土所筑，绝对算不上伟大气。和郢都城墙清一色的石砖相比，曲阳显得很是寒酸。城虽小。但看上去倒也是整洁有序。门口的兵卒盘查着入城者的身份，倒也是有模有样。这位便是旧封的五粮公子，还不向小军后行礼。中华对着门口的众军士招呼一声，众军士纷纷跪地行礼，拜见曲阳军大人。路过的百姓偷偷瞄着熊五良的车架，不由得窃窃私语，几乎和老大人长得一模一样。希望也是个体恤民生的好主君。老主君死得惨啊！有人偷偷抹泪，似乎对老君侯很是缅怀。秦国商鞅变法后，以斩首记功，因此秦军凶暴，有辱曼失身。斩首戈尔论功之席，丹阳一战，战死的楚军将士基本没有全尸。楚人素来敬畏祖先鬼神，讲究一个落叶归根。堂堂正正战死也便罢了，至少尸身不可回辱。如今逝者的尸身竟落得个身首异处，乃是对生者极大的侮辱。因此，楚人对秦人仇怨极深。进城之后，熊五良放眼所及，街上几乎没有几个行人。怎么如此萧条？熊五良微微皱眉。公子，眼下正是夏芒时节，农户都在田里侍弄庄稼。这城中自然萧条了，中华解释道。熊五良恍然点头，又问道：“按往年来看，曲阳一年的农收有多少？税率几何？农业作为这个时代唯一的支柱产业，农收几乎代表封地里的全部景象。”熊五良当然很重视。回公子的话，曲阳以良田居多，一亩可以产苏二蛋，税率十取其四。熊五良惊讶的瞪大了眼睛：“亩产才二十？现在这个时代，农业技术水平实在太低了。”也是，眼下不但优秀稻种的选育还不成熟。农具也极为落后，施肥的概念更是几乎没有。好在熊五良有信心，能够凭借自己的学识改变这一切。将农业改革的事儿记在心里，熊五良又皱眉道：“十四的税率，这也太高了。”中华一怔，随后解释道：“这四成赋税里，三份是要上交国库的，另外一成则是封地给您的税赋。公子有所不知，我曲阳的税率已经算是很低了。我楚国境内大部分地区的赋税都是十五甚至十六，至于那虎狼秦国，税率更是高达十七。”熊五良缓缓点头。后世的《汉书》有记载：“秦科贡收太半之赋，太半者，三分取其二也。”今人的 67% 的农业税率，现在看来，战国时期的诸国收取的税赋也都和暴秦差不多。毕竟战国连年征伐，军队的开销和阵亡士卒的抚恤都是大笔大笔的开支，君主们也只能通过向农民收取高额农业税来保障收支平衡。曲阳县的十四税率，还真算得上是这个时代的轻徭薄赋。看来想要降低税赋。也只能等到天下稳定后再说了。譬如刘邦建立汉朝之后，农业税率便只有十五分之一。熊五良将不切实际的想法扔出脑外，此刻的他也无心巡视领地了。带我去库房看一看。中华一怔，公子远途劳顿，不先回府中歇息一番吗？熊五良摇摇头，示意中华引路。中华和周围的一众部曲都兴奋起来。自家这位新主君显然不是那种游手好闲，只知道欺男霸女的高粱子弟，刚到封地便要巡检库房，看来是要做一番实事的。曲阳县的库房在城中心的位置，紧挨着曲阳军府。这库房通体为青砖所筑，在清一色灰黄色夯土房子的曲阳城里，倒也算是引人注目。管理库房的小吏向熊五良和中华二人行了礼，便换来数人，七手八脚的推开沉重的库门。空气中有浓重的锈蚀味道，显然除了粮食外，这里还囤放了某些金属制品。库房小吏躬身道：“君后请进，小心脚下。”熊五良在中华等人的簇拥下走进库房，这库房里几乎是空空如也。灰扑扑的地上散落着几粒稻米和秸秆，提示熊五良他确实没走错屋子。中华赶忙单膝跪地请罪：“公子，秦楚丹阳大战之后
屈阳八百子弟兵伤亡殆尽，府库困窘，无法抚恤。属下自作主张，用库中存粮代替财帛抚恤王者，请公子治罪。熊五良沉默片刻，摆摆手：“你做的对，想要东山再起，熊五良就绝不能伤了人心，宁可府库跑耗子，也不能短了战死将士的抚恤。”君侯，请看，府库中尚有兵器二百余件，战车十二辆。府库的小吏将众人引至府库深处，拱手介绍道：“熊五良，定睛一看。”眼前的武器基本是清一色的青铜兵器，战车也锈蚀斑驳，不由得暗暗摇头。西边的强秦已经开始普及制式的铁制兵器了，自己的封地还停留在青铜时代。至于府库中的那十二辆战车，更是早已被不起野战淘汰的老旧货色。熊五良叹了一口气，自己眼下可谓是一穷二白啊。中华在边上安慰道：“公子莫要颓唐，只要等到秋收，这府库里便不会空空荡荡了。”熊五良摆摆手，靠剥削那些老农，能搞来几分钱粮？想要脱贫致富？还得搞建设，搞工业化。眼下封地里一穷二白，再加上强敌环伺，想要按部就班搞市场经济，恐怕行不通，只能搞计划经济，还得是战时计划经济。想要搞工业办工厂，没有工人可不行。首当其冲的便是要提高农业生产力水平，扩大粮食生产，通过农业技术的提高，让农民从土地农忙中脱离出来，有闲暇时间去工厂里做工。目标明确，熊五良来封地要做的第一件事，便是要革新农业生产技术。府库的隔壁便是曲阳军府。熊五良巡检了库房后，便回到了自己的府邸中。这间府邸很简约，远远比不上熊五良印象中影视剧里的贵族花园的样子。没有亭台楼阁，没有花榭假山，只是一座简单的别院，有一大片空地可供停放车马。角落里稀稀落落地种着几片竹林，除了占地面积不小之外，没有任何值得称道的地方。中华带着熊五良转悠了一圈，熊五良便将这座府邸记得差不多了。随后众人进入了书房，这里的墙上挂着一幅巨大的楚国地图。看材质，应该是羊皮。另外的一面墙上挂着一面明黄色的楚国旗帜，一侧的书架上码放着一排竹简。除此之外，房间里没什么多余的东西。米粮公子扎舌，难怪在高达十四的赋税下，雄威也能得到封地里民众的认可和爱戴。身为楚国重臣，楚王最信赖的王族大臣，书房竟然如此简约，没有任何繁复贵重的漆器装饰。一路护送熊五良的甲士头领坐骑道：“君后已经安全到达封地，我等便告退了。”熊五良起身，很客气的坐骑道。一路辛苦了，留下来吃个饭再走吧。不敢当君后礼遇，我等还要尽快赶回郢都，向太子殿下复命。闻言，熊五良再次在心中感谢了太子米衡，随后亲自将五十名禁军甲士送出府门，然后回到书房。此时，书房里只有中华等三十五名亲信不取了。设座，熊五良招了招手，谢过主君。众人也不客气，纷纷落座。也确实没有必要客气，按照战国的规矩，他们的后代将永远是屈阳军一脉的不取。这样的亲信，堪比异性手足。乃是真正荣辱相连的死忠。熊五良组织了一下语言，缓缓道：“如今我继承了先父的爵位，回到了封地，定要重整旗鼓，恢复屈阳军爵位应有的显赫地位。请主君示下。”众人精神大振，不怕新主君折腾，就怕他躺平。折腾说明是想干实事，哪怕是瞎折腾，也总比往府里一躺，整日无所事事要好。屈阳军三个字，曾经代表楚国最炙手可热的显赫王族大臣，在往常，身为屈阳军的亲信不取。即便是楚国的公卿大夫，也要给在座的汉子们三分面子。没想到秦楚丹阳之战后，屈阳军一脉却这般落魄。在座的哪个不想重振旗鼓，恢复往日雄风？想要重振威名，对外和对内两条路都要走。对外要向秦人雪耻报仇，对内则要发展民生，鼓励生产。说起向秦国报仇，不是图一时口快，而是要有充足财力、军力作为支撑。归根到底，还是要先发展民生。中华和众人对视一眼，十分兴奋。这个小公子说的头头是道。看来有点水平，众部曲一起起身，亢奋道：“请主君宣誓，如何发展民生？我等竭力效从。”好，见众人十分积极，熊五良十分欣慰。米良的第一道命令便是要搭建大量的公厕，封地内的所有人今后不得随地大小便，必须在公厕内方便。谨遵啊！中华猛了，这是什么狗屁命令？自打三皇五帝以来，哪有人君插手过便秘之事的？即便是那桀纣，也管不了这么宽吧？太离谱了！中华赶忙觐见公子。此等命令自古未闻，恐怕民众会大为不满啊！还望主君收回成命。熊五良叹了一口气，这公厕计划是熊五良计划中农业技术改革的第一步。熊五良想要利用排泄物和秸秆，沤制农家肥，届时再搭配上熊五良改造后的新式农具，亩产翻几番不在话下。看着一众目瞪口呆的忠实部曲，熊五良只能循循善诱。诸位，将这污秽之物集中起来处理，总比随意倾泻要好很多吧？以往那些人用便器便溺之后，将污秽之物随意丢弃。脏臭了道路倒还是小事，万一哪个缺德的扔到河里，岂不是污染了饮用水？众人脸色一白。自古以来，大家都是这么处理这些脏污的。
，还从来没细想过这些被倾倒的翔最后都去了哪里。眼下听雄武良一说，众人居然觉得这建立公策势在必行，而且要尽快落实。况且这毕竟是新主君的第一道命令，就算这道命令再怎么离谱，也得捏着鼻子给雄武良这个面子。众人对视一眼，拱手应是，谨遵主君令。见众人没什么意见了，雄武良大手一挥，米良的第二道命令：金碎的农税降至十一。此外。即日起，农户新开垦出来的土地，三年内一律免税。众人大惊，十一，就算屈阳军自己留的那一成不要了，光是上缴国库的税便是十三，收十一的税，那封地缴纳给国库的钱粮怎么办？众人方才可都看见了，屈阳县的库房里空空如也，耗子都能饿死。小军猴脑子烧坏了。中华咬着牙质疑道：“主君，若是真只收十一的税，那么屈阳今年连上缴国库的钱粮都凑不齐了，到时候大王问罪下来，如何是好？”熊五良微微一笑。诸位无忧，在大王面前，我有这个面子，欠缴些许，不会被大王治罪的。秦楚丹阳之战，本就是楚怀王因怒而兴兵，打得一场没头没脑的仗，结果导致楚军大败，上代屈阳军雄威，战死沙场。虽然楚王不说，但是熊武良知道，楚王对自己一直有着隐隐的歉疚，再加上自己颇得楚王的偏爱，还有太子可以为自己说情，就算真的欠了一年的赋税，楚王也不会因此惩罚自己的。况且，熊武良有信心，在今年让封地的农作物产值飙升。相信十一的税赋也顶得上往年的十四。熊武良之所以要减负，就是为了刺激农户的生产积极性，鼓励农户们开垦新土地，拼命种田。要是今年开荒的成效显著的话，熊武良甚至有心今后一直保持十一的税率。毕竟只要几年的发展时间，就不需要熊武良刷脸来抵上缴的税了。身为穿越者，熊武良深知致富绝不仅是通过剥削农户那点可怜钱才能办到。等到屈阳的工业化铺起来，轻轻松松就能创造出令所有人瞠目结舌的产值 ，GDP 翻个十倍。根本不过分。众人见熊武良已经下定了决心，便也拱手应是。本以为米良公子见了空空如也的库房之后，肯定要加大今年的征收税负，没想到他居然反其道而行之，不但没有加税，反而大规模减税，仅仅收了十亿的农税。要是熊武良真能在大王面前混得开，那减负对于封地来说绝对是一件大好事儿。秦楚丹阳大战之后，屈阳已经伤了元气，正是需要休养生息的时候。能有这一年的轻徭薄赋，农户们就会好过很多了。见众人再无异议，熊武良便挥挥手。示意众人散去，中华也拱手施礼，正要告退，却被熊武良拉住。屈阳城内可有工匠？帮我找几个伶俐的来，我有东西需要匠人为我打造。送走众人后，熊武良跪坐在书案前，思忖片刻后，取一支笔，在空白的羊皮纸上勾勒了几笔，然后便在书房里踱步，拿起竹简随意的翻看。不消一个时辰，中华便带着一个衣衫褴褛的男子回来了。主君，这个匠工叫十二，论手艺，算得上是屈阳城内的好手了。相公十二，拜见主君。那男子扑倒在地，行礼。熊武良摆摆手，示意十二站起来说话：“你会木工吗？”回禀主君，小人木工十工都会一些，请主君吩咐。熊武良拿起岸上的那张羊皮纸，递给十二，看一看，能做得出来吗？十二接过图纸，定睛一看，不由得讶异道：“这是梨华。”哟，熊武良不由得多看了匠工一眼，这厮倒是挺聪明，自己图纸上画的东西，外观上距离现在人们用的梨华差距可不小。这叫屈原梨，确实是一种梨华。熊武良点了点头。十二捧着图纸咂舌，世上竟有这般复杂的梨花，小人做了一辈子工，还是第一次见，能做得出来吗？十二仔细看了看图纸，笃定道：虽然第一眼看上去造型复杂，但也都是简单的结构。主君想要的话，不消半天的时间，小人便能做好。熊武良前世是干土木的，这图纸画得十分专业，每处的大小尺寸都在图纸上标注的明明白白。要是做不出来，才有鬼了。好，尽快做出样品，送到我府中，必有赏赐。熊武良笑道：“待将功十二走后，中华颇有不解道：‘主君，这区什么梨？到底是什么东西？’”熊武良微微一笑：“屈原梨是一种新式梨具，比现有的梨花效率要快数倍。若是能在屈阳大范围使用，必然大大助于开垦土地。屈原梨，这可是经过历史教科书的神器，乃是我国农耕技术发展成熟的标志，比现在的蕾丝足足先进了近一千年。降维打击，懂不？听说了吗？新来的小军后要更改税负了，据说是降负了。”竟有此事，从来只听说过加赋，何时有减赋之说？对于农户来说，极少有什么事儿能比税赋更加重要。传言风一般的传播出去，屈阳城议论纷纷。城门口处，大批闻风赶来的人聚集在一起交换消息，让平日里萧条的屈阳城难得的热闹了起来。今年实行的是十亿税，传令的小吏一锤定音，众皆哗然。还能有这种好事？官爷莫要拿我等寻开心。天下之大，哪有神医的税赋？一个老头儿颤颤巍巍地道。谁有心思与尔等玩笑？主君说了，今年的农税十取其一。另外，即日起开垦的农田
，三年内不征税。传令的小丽虽然板着脸，但眼里的笑意却遮掩不住。对于大伤元气的屈阳来说，这道减负的命令太重要了。众人轰嗡良久，终于确定了小丽没在开玩笑。城门口处大大热闹了起来，欢呼声此起彼伏。主君英明，主君万岁！人群激动起来，居然涌上前去，将那传令的小丽高高举起，欢呼不停。哎，哎，尔等刁民，快将我放下，我还有公务在身。小丽大声呵斥，但这份傲娇很快便维持不住。那小丽也跟着众人欢呼起来：“十一税，这是什么概念？数百年来，谁也没听说过，哪里有这么低的税？”对于农户而言，高层间的派系斗争和他们关系不大。若不是战死在情人手里的乡里乡亲太多，恐怕他们对情人的态度也会很淡漠。家国大事，干他们屁事！新来的主君是个能体恤民生的好主子，这就是天大的大好事了。新开垦的农田居然三年不征税，我正想要把河滩那片荒地开了。妙极！众人兴奋不已，干劲十足。谈笑间，也有人提起了公厕的事。听说小主君不允许咱们随便讹屎了，要搞什么公厕？何为公厕？就是公共茅房。那传令小吏闻言，立刻道：“二三子切不可大意，再有敢随意讹屎的，这减负就不减他家的了。”有个憨厚老农大声道：“莫非官府要那些脏臭之物有用不成？”众人哄笑起来。小吏板起了脸，狠抽了那老农一巴掌，休要胡言。主君一片好心，尔等难道还不领情？有人点头附和道：“此言甚是，在家门口挖个公厕，便顶了今年的窑。天底下哪有这等好事？这个年头，扶摇役是个苦累活所谓摇役，便是百姓每年都要腾出一段时间，自带干粮为君主义务工作。一般要干的都是修建城墙这样的苦累活走很远的路不说，还容易遇到各种危险。在自家门口搭个茅草屋，挖个坑道，便能顶一年的摇役，可谓是善政了。小君侯如此体恤民生，我等怎能不领情？官爷既然要使有用。”二三子必然竭尽所能，让官爷有大大的收获。有人嬉皮笑脸的玩笑道：“众人哄堂大笑，试了试了，比试一番，看看谁家的数量能让官爷满意。”小丽涨红了脸，骂骂咧咧。众人哄笑的更厉害了。熊五良伸了个懒腰，闲来无事，又在几个清兵不取的陪伴下，在府邸里转悠了一圈。虽然这里挺朴素，一点也不像剥削阶级的豪宅，但是能在县城里坐拥这么一大块地皮，在前世是无论如何都难以想象的。眼下自己的第一批政令已经吩咐下去。不管下面的百姓理不理解，总之反响不错，推行的很顺利。熊五良巡视了一圈之后，天色也暗淡下来。战国时代是没什么夜生活的，屈阳县这个穷乡僻壤更是没什么乐子可言。见天光暗淡，熊五良便直奔卧房而去。见过主君，卧房门口站着两个清兵，显然早早便守在了这里，热水浴桶都已经准备好了，都放在里面。主君放心歇歇，门外有我二人守着，有事儿您大声招呼一声便好。熊五良拍拍两个清兵的肩膀，主君辛苦了。尔等无需再次守候，径自歇息去便是。连续数日的旅途奔波，再加上今天折腾了一整天，熊五良早已筋疲力尽。虽然清兵不取已经把热水都准备好了，但他此刻连沐浴的力气都没有了，索性便在脏臭一宿。明白，反正米良公子也不是什么有洁癖的干净人儿。熊五良进了卧房，也不掌灯，摸黑径直扑在了卧榻上，软乎乎的。咦，手感怎么有点不对？温温软软，熊五良当时就没了睡意，差点就是一嗓子有刺客。熊五良连退数步，唰的一声点着了灯油，卧房瞬间便亮堂起来。昏暗的光线下，米良公子定睛看去，床榻上有一个模样温润可人的女孩子，差不多十四五岁的样子，穿着一身浅黄色衣服，看上去倒像是被熊五良吓了一跳。那少女哆嗦着向熊五良盈盈一礼，请罪道：“奴婢见过君侯，方才惊驾，还望君后恕罪。”熊五良确实也被吓得够呛，任谁的床上突然出现一个陌生人，也会吓得不轻。但是如果床上出现的是个美女，熊五良镇定下来。站在门侧，虽然这女子看上去温润乖巧，但如果真的表现出了危险，熊五良绝对第一时间逃命。万一是熊威当年得罪的什么仇家，眼下派个女刺客找上自己寻仇呢？你是何人？回禀君侯，奴婢是钟大人买回来伺候您起居的，您唤我小姨就好。熊五良放下戒备，无论如何，中华肯定是值得信任的。也是，门外一直有自己的清兵守候，哪能有什么刺客能神不知鬼不觉的跑到自己卧房里来？熊五良看着小姨，有些哭笑不得。中华那老沙才倒是挺细心，自己人还没到呢，满床丫鬟倒是先给配上了，甚好甚好。哎、啊、不，岂有此理！本公子岂是那等好色之人？嗯，熊五良倒不是圣人，但是今天实在是累得够呛，现在一心只想睡觉，疲惫的身体完全没什么邪念。你先退下吧，本公子今天无需你伺候。米良公子说完，自己也感觉有点脸红，不用伺候就不用伺候，偏偏还说什么今天无需伺候。该死！翌日清晨。因为昨晚睡得早，所以米良公子早上醒得也很早。若还在宫中，此时是要在剑术教习的监督下练剑的。熊五良揉揉双眼，感觉神清气爽
，但是看着外面还蒙蒙亮的天，倒也实在做不到像在宫中一样起床去练剑。公子，您醒了。房门被推开，小姨走了进来，将一盆热水放在边上，给您准备的热水。熊五良打眼看去，在明亮的光线下，这女孩一头乌黑油亮的长发，白白净净，虽然算不上倾国倾城，但也很是清秀端正。熊五良收回目光，从床榻上爬起来，用热水洗了一把脸，顺口问道：“你是哪里人？”小姨犹豫了一下，回答道：“回公子。”奴婢是越国人，米良心中一动，抬头看了一眼小姨，用手抹了一把脸上的水渍。公子，外面有个叫十二的将公，一早就在等候了。小姨低眉说道，没有注意到熊五良审视的目光。熊五良穿上衣服，他倒是来得很早，让他在演武场等我。把钟伯请过来。喂，小姨屈膝一礼，领命而去。主君，这是您昨日要我做的屈原礼。十二公公静静地跪在地上，向熊五良行礼。熊五良上前两步，打眼一看，这屈原礼用了上好的梨木。通体一个毛刺儿也没有，雕龙画风，精致无比。米良公子有些无语，一个农具而已，居然被这老小子当做工艺品来做了。不过能在这么短的时间内做出这样一件精致的成品，可见这十二的手艺的确不错。熊五良大概检查了一下，感觉没什么问题，心中很是高兴。有了这东西，不愁粮食产量上不来。赏！熊五良大手一挥，立刻大量打造此物，全线推广。将公十二喜滋滋的从中华手中接过两串赏钱，顺口问道。主君，这区园梨真能比县里的梨花用起来更好？熊五良心情正好，闻言笑道：“岂止是更好，效率至少要翻个三倍。”十二惊掉了下巴，伏在地上叩了个头道：“主君竟能有如此大才！只是小人有一句话，不知道当讲不当讲。战国中期，工匠的地位还不像后来那么卑微。要是再晚一百多年，熊五良造出区园梨，收获的便不是大才这样的赞扬了，只会被天下贵族耻笑，以尊贵身份行工匠卑易。”米良公子挑挑眉。当仁不让的接受了十二的颂扬，宽和地道：“有什么话，但说无妨。”十二壮着胆子道：“主君明鉴，这区园梨的复杂程度远超现有的梨华，若不能让百姓亲眼见识到这区园梨的厉害，只怕没人乐意改用这种做工繁琐的新式梨华。要是你以命令的形式强行推广区园梨，恐怕百姓心中会有不满，执行起来也难免阳奉阴违。”熊五良一怔，随后缓缓点头：“此言甚是。任何一种东西，如果以上位者的强制手段推行，即便初衷是好的。”也必然会遭到百姓的抵触。没想到这十二心思还颇为灵敏。熊五良，此言有理。赐座，看茶。十二大喜，能在新主君面前混个脸熟，甚至是博得主君的重视，比再多赏赐都值钱。十二是个聪明人，当然知道这种表现自己的机会千载难逢。他诚惶诚恐地跪坐在边上，屁股微微欠起，以示恭敬。以小人之见，不妨把那些村里的礼正都叫过来，当着他们的面演示一下这屈原梨的效率，然后再推广此物，想必效果要好上许多。熊五良思忖片刻，笑道：“我有更好的办法。传我的命令，就说本公子重视农垦，要举办一场耕地大赛，比拼垦地速度。届时官府会派遣一人当众拉犁，与众人比试。但凡有能胜过官府拉犁者，立赏十斤。无论身份贵贱，只要自诩是个耕地的好手，均可报名参赛。”十二闻言大为钦佩。如此一来，这比赛必然万众瞩目，推广的效果更是好了千倍。主君妙计，小人愧不能及也。熊五良满意的微微一笑，在这个时代。论起造噱头、搞推广，谁能比得上自己？十二，此事便交由你去办。若是办得好，本君有赏。十二大喜过望，连忙跪伏在地，连连叩首。十二必不负主君栽培。熊五良摆摆手，十二便领命而去。这厮脚步快的飞起，显然干劲十足。中华有些忧虑，主君，臣下斗胆一言，这耕地比赛若是当真无人能取胜，倒是圆满。万一真有人在众目睽睽之下击败屈原离，届时这屈原离可就更不好推广了。熊五良自信满满。中伯无忧，本公子心中自有分寸。中华拱手称诺。熊五良沉吟片刻，话锋一转道：“府中的小姨是你买来的奴婢。”中华一怔，随后老老实实道：“正是。”老君侯治家廉俭，偌大的屈阳君府也没个趁手的仆役。臣下心想，公子自幼在郢都长大，过的都是贵公子的生活。若是身边没人伺候起居，怕公子不习惯。府中都是我等莽汉粗人，让这些大男人来伺候公子，难免不够细心。下臣便私下做主，为公子买个婢女。公子难道是对小姨不满意？米良摆摆手，倒是没有不满意。这婢女是越国人，你可知晓？中华笑笑，屈阳与越国接壤，自然有许多越国籍贯的奴隶。臣下看小姨长得标致，便买了来。公子若是不放心，再去买个楚国的奴隶贴身伺候，也不费许多钱。熊五良手指轻轻扣着面前的长案，缓缓道：“越国人不应该啊！我看小姨的形态举止，不似普通农家女，怎会流落到我大楚当了贱婢？”熊五良前世是干工程审核的，十分细心。这个时代的仆役奴隶基本都是穷苦贱籍，但是熊五良虽然和小姨接触不多。
，但小姨对着熊五良的行礼，分明是越国贵族之间的礼节。虽说贵族大臣因为丧失辱国之类的罪行，导致家眷被贬为奴的故事也不少，但是那种奴隶都会被本国的相关部门严格的监视控制，基本不可能流出外国。这便是疑点。小姨毕竟是近身伺候的，熊五良当然要谨慎一些。中华笑道：“主君莫疑，现在越国内乱平仍，莫说是贵族之女，便是王族子嗣也难以自保。”哦，中华。越王四吴将身死之后，王储之位未定，越国的大臣们各成一派，斗争激烈。不但朝堂上政令乱作一团，甚至派出刺客暗杀政敌的事儿也屡见不鲜。越国这个大楚的宿敌，我看短时间内是别想站起来了。中华如是笑道：“岂止是短时间站不起来？数年前，越王四吴将被齐国忽悠，亲近举国之兵来犯楚国，结果兵败身死。然后便是各派系连绵不断的倾轧。在历史上，明年周赧王九年，即公元前三百零六年。”越国便会由动荡演变为内乱，楚国则会趁火打劫，鲸吞整个越国，拓地千里。当年春秋霸主越王勾践传下的社稷宗庙，从此再无香火。若不是小姨的这个小插曲提醒，熊五良还真把这段历史给忘了。眼下既然想起来了，那熊五良就决然不能对此袖手旁观了。众所周知，灭国之战，功劳最大，获利最大，人口、财货、漆器、粮食，这杯羹，屈阳无论如何都得捞上大大的一笔。还有一年，时间紧迫。屈阳城外的一片荒郊，这是一片任哪个老农看了都得叹口气的烂地。平日里鲜少有人驻足，今日此地却人头攒动，好不热闹。眼下正是夏芒时节，农户人在田里干活还嫌来不及，又怎会舍得珍贵的农忙时间在大白天里聚在一起？再一细看，发现人群前排正中处，赫然便是新城爵的屈阳军米良，身边还簇拥着一众清兵。主君有令，耕地大赛正式开始！一位清兵高声呼喊道，旗帜摇动，众人轰嗡一声，兴奋不已。在数名清兵的引领下，熊五良在上手处入座。此地眼界开阔，可以将整个比赛场地一览无余。比赛场地里的树木已经被人砍伐干净，土地里大一些的石块也被挖走了。虽然已经做好了开垦荒地的初期工作，但是这片烂地还是让人头大。毕竟是块从未被开发过的荒地，土壤板结很严重。即便是种田好手，看见这片地也得叹口气，挠挠头。熊五良身后，十二公顺谄媚道：“主君对小人的安排可还满意否？”熊五良颔首称赞：“不错。”十二立刻笑开了花，心里像吃了口蜜一样甜。十个民间推举出来的耕地好手站坐一排，容光焕发，摩拳擦掌，引得围观群众的阵阵欢呼。熊五良的耕地大赛被十二一统宣传，眼下已是整个屈阳瞩目的焦点。谁不想在这样万众瞩目的活动上一鸣惊人？那十二果然没有撒谎，小军侯已经亲自到场裁判了。要是能在耕地大赛上表现优异，不但有十斤的中奖，还有可能吸引主君的注意。万一能被这位贵人青睐，岂不是天大的好事？各村各里自然竭尽所能。将本村里最优秀的耕种好手推选出来，那个就是我们西沟里的选手。论起种田，绝对是一把好手。我家老四今天赢定了。你那个一看就不行，看我们赵里选出来的人，一天能开一亩地。众人为之侧目。熊五良听见了，也不禁扫过去一眼。即便是在后世，凭借先进的现代化农具，手工开荒一天也就是两亩地罢了。能用简陋的战国农具，一天一亩，确实是很人很事儿。熊五良站起身来，现场很快便安静了。米良自成绝之后，最重名声。今日大赛只在鼓励农桑，尔等的目标就是离开眼前这片荒地。半个时辰为限，谁离开的面积能大于官府之人，便赏十斤。二三子明白否？熊五良中气十足，我等明白了。十位耕田好手摩拳擦掌，围观群众也纷纷点头。规则很简单，众目睽睽之下也做不了假。熊五良冲着身后的清兵队伍里随手一指：“你替官府出战。”选出来的那清兵看上去并不十分强壮。至少比起那十位，一看便是膀大腰圆的好手，差了许多。被指导的清兵奉令出列，引出围观人群一片失望的嘘声。就这体格也上来比试？肩上没黑茧，身瓜蛋子一个，结果已经不用看了。啊，就这？我觉得我上我也能赢。想必主君是故意让我等农户人赢下这十斤，鼓励我们好好开荒吧？是也，是也。下面的人纷纷摇头看衰，那清兵却丝毫不慌。清兵走上前，面无表情的将身上甲胄卸去。扶住了今天的主角屈原离。为了不在关键时刻掉链子，过去的几天里，每个清兵都再三练习过如何操作屈原离了。眼下虽然还算不上运用纯熟，但也绝不手生。比赛开始，中华一声令下，十位早就精神高度集中的大汉立刻开始疯狂地挥舞手中的垒四，在围观群众的欢呼声中，十人脸色涨红，进展神。反观清兵那边，他不紧不慢地将屈原离扶正。其实屈原离最好还是配合牛耕，若是没有耕牛。最少也应当两人同时操作，要不是屈阳军的清兵都是身经百战的猛士，寻常一人之力
，无论如何也折腾不了这一架硕大的屈原犁。这清兵虽然肌肉块看上去不算夸张，但也是百里挑一的大力士。比赛开始，十个耕田好手汗水翻飞，遥遥领先。清兵则只是不紧不慢地坠在后面。果然，速度差得太远了，围观群众纷纷摇头。结局已经注定了，那十个人都能领走十斤。有人羡慕、嫉妒、恨，但很快屈原犁有了前进的惯性，那清兵也逐渐找到了手感，慢慢开始追赶上来，距离不断缩小。那个来自赵里的大汉果然是夺冠热门，冲在最前面，拉开了和第二名好一段距离。但随着时间的推移，他也感觉自己的速度有明显的下降。毕竟连续不断的挥动垒四可是个力气活但是一定要夺得第一。从主君手里接过赏赐，光宗耀祖。大汉闷头苦干，却感觉越来越不对劲，欢呼声怎么变小了？耳边仍有围观群众的惊叹骚动声，但似乎并不是在惊叹自己。汉子不由得减慢了手头的动作，下意识的回头张望一眼，吓了一跳。那清兵就在自己身后，而且脸部红气不喘，似乎仍有余力。大汉大惊，立刻集中全部注意力，拼命肯定。但是胳膊越来越酸痛，速度越来越慢。大汉满脸绝望的看着那清兵，用不紧不慢的匀速超过了自己，而且距离越拉越远。围观众人轰嗡一声，谁都看出来了，那清兵就是个耕田的新手。但是他用的犁有古怪，所有人的目光都集中在那架屈原犁上。还不到半个时辰，十二准备的地皮已经被全部耕完了，比赛宣布结束。结果已经一目了然，那清兵自己耕出来的垄沟便占了整块地的接近一半，其余十个耕作好手加起来，也就是与清兵堪堪持平。而且清兵犁出来的垄沟深浅一致，规整笔直，高下立判。围观群众已经鸦雀无声。我宣布耕地大赛结束，官府胜。主持赛事的十二大声宣布：“我不服！”赵里的那汉子浑身冒着热气，说话气喘吁吁，一定是他用的工具有问题。当然，只要是神志正常的人。都看出清兵手里造型别致的屈原犁有古怪了。官府获胜，纯粹是因为工具更好。赵兴汉子不顾旁人的阻拦，气愤地喊道：“众人担忧地看向端坐正中位置的熊武良，生怕他会因为大汉的不分尊卑而发怒。”熊武良身侧的十二狠狗腿子地站了出来：“放肆！这工具乃是主君大人亲自设计出来的，当然更好。那清兵操作起来还不够熟练，不然还会更快。”众皆哗然，已经一个顶十个了，这还是不熟练，还能更快？中华站起身来。陈生判决道：“此次耕地大赛只比拼速度，并没有对农具做出限制，故而官府胜出。”对于中华这位屈阳军府里功勋卓著的老部将，所有人都是熟悉且尊敬的。见中华亲自裁判，参赛的大汉也无话反驳了，只能默默坐回原地。熊武良清了清嗓子，中华立刻转身拱手，请主君示下。虽然没有农具限制，但是官府凭借屈原犁这等神兵利器取胜，的确胜之不武。米良如是说道，为十位壮士赏钱。中华并没有意外。这段红脸配白脸的剧情是熊武良早就计划好的。一侧走上来十位清兵，往每个大汉手里都塞了一串金饼，每人十斤。屈原犁，十位壮汉对视一眼，突然一同跪地：“主君人后，我等不要这十斤赏赐，只求主君将那神兵利器屈原犁传下。”众人叩首不止，谁都能想得清楚。拿了这十斤赏赐，只不过富贵一时，若是求得屈原犁在手，那么世世代代都可以受益。围观群众也轰嗡一声，眼热的看着被众清兵簇拥在中间的熊武良。中华和十二一左一右站在熊武良的两侧，此刻二人不由得将目光投向熊武良，难掩心中的敬意。推广屈原犁之事成了，今日之后，在整个屈阳县，屈原犁的应用将风靡一时。熊武良微微一笑，双手作虚扶状：“诸位请起，本公子也有意将屈原犁传给全县父老。”众人皆欢心振奋，不由得齐声声为熊武良欢呼两声：“前有相父，后赐利器，这位小君后当真是一位人君。本君先前有一道修筑公厕之令，尔等听着。”哪个里能将此令落实得更快更好，这屈原犁便优先供给给那个里。熊武良当然也希望屈原犁能够尽快全线普及，但是此物与垒寺不同，打造屈原犁是需要一点技术的，而且屈原犁是崭新物事，交给农户人自己打造，也怕他们打造的有什么瑕疵谬误，最后以讹传讹，造出一坨答辩。因此，生产屈原犁还得是由官府亲自一件件赶制，推广应用自然得有先后了。眼下，熊武良对于今年的收成已经有了十足的把握。有划时代的农家肥，划时代的新工具，降夫刺激出来的农民生产积极性。今年的屈阳县收成，在这个时代必定将是一个天文数字。当务之急便是如何生产出工全县使用的屈原犁。十二突然头皮发麻，感觉有不祥的预感。全县十亿三千户，那就是三千套屈原犁。十二就算拼了小命，一天也就能打造三四套罢了。十二，给你两天时间，召集你认识的所有工匠来我府上。面对巨大的工作量，熊武良却成竹在胸。本公子要办屈阳县的第一家工厂。是时候用流水线生产工艺和现代化企业管理制度降维打击了。曲阳城外，天气已经有些炎热了。
，田地里却是一副热火朝天的模样。精壮男子正在拼命的做农活，妇人在边上打下手，就连总角小儿也在田地里跑来跑去，送着荷叶状的面饼和清凉的井水。中华杂蛇，熊五粮的降父之策太蛊惑人心了。还有那什么开垦农田、三年免税的政策，这些农户人都着迷一般伺候着田地，凭借新式的农具，曲阳县的农田面积在肉眼可见的增长。在这个时代。可供耕作的农田还远没有全部开发，封地的现状还不是后世诸多王朝普遍的人比地多。曲阳县内从未开发过的原始森林还颇多呢。此刻被熊五良的新政刺激，这些原始山林正在急速消减。熊五良一行人一路巡视过来，大片的森林被砍伐一空，粗如怀抱的大树被毫无联系的焚烧成灰烬。这些原本可为栋梁材的树木、榆茎和其他草木挥混在一起，成为了新开垦农田的第一批天然肥料。要是放在后世，熊五良一定会被环保少女掐住头左右摇摆。但是眼下。熊五良没时间考虑那么多，这个时代的森林资源不值钱，但是实打实的粮食却价值连城。小姨，去讨些水来。”熊五良吩咐道。小姨答应一声，走向田边，温和的与水井边的孩童说了几句。这样漂亮的姐姐很快引起了农人的注意，随后便注意到了路旁的熊五良一行人。农人们立刻骚动起来，凑了过来，冲着熊五良行礼致意。不知小军侯驾到，有失礼数，望军侯海涵。现在曲阳军米粮在封地里的声望，可谓如日中天。”熊五良笑着。从车上走下来，示意众人免礼。或许是这土路太过颠簸，熊五良浑身酸痛。要不是小姨扶了一把，怕是站不稳。看来修路之事也要尽早提上日程。诸位父老，今日农活多否？可有什么困难需要米粮解决？熊五良笑意盈盈。人群中，一长者拄着拐杖，颤颤巍巍的向熊五良行礼。君侯，农活虽多，却不嫌累。后生们干净足力。熊五良束手还礼。这位长者如何称呼？老朽是本里的李正，名字低贱，不敢入君后的耳。小君后为民减负，更是传下屈原、离这等造福百代的神兵利器，真乃善主也。信赖小君侯的福，今年收成必定大大提高。一众农民纷纷点头附和，热切地看着熊五良。这个时代，把百姓当人的主君并不多。此时还没有陈胜振聋发聩的一句“王侯将相宁有种乎”，也没有李世民“谁可覆舟”的自我警示。贵贱生来有之，似乎天经地义。底层民众只不过是王侯君主实现霸业宏图的工具罢了。譬如在秦国变法的商鞅，根本不把底层民众当人看。也根本不会顾及小民的诉求，甚至公然主张行酒赏衣，鼓吹以奸治国。各国的农税普遍在四成到七成之间。想象一下，你在电子厂努力打工，一个月挣了两千块血汗钱，结果要交一千四的税，必定会觉得路灯光秃秃，很不美观。要不是战争连绵这样的外部矛盾吸引了注意，掩盖了本国的内部矛盾，包括秦国在内的许多国家早就应该内乱垮台了。所以，秦并六国之后，再没有了外部矛盾来转移矛盾，内部的矛盾便骤然凸显。陈胜吴广起事，天下群起而相应。曾经吊打六国的大秦，在人民的漠视乃至仇视下，轰然垮台。在这样普遍压榨的背景下，熊五良愿意把底层小民当人看，已经足够博取忠诚和爱戴了。根本不等熊五良等人反应过来，众人纷纷将手中的荷叶面饼塞向熊五良的车架。护卫的清兵们一脸蒙蔽，不知道应不应该阻拦这群冒犯车架的刁民。按照处律，小民冲撞贵族车架，可格杀勿论。但这群农人一个个笑意盈盈。甚至爱屋及乌，将珍贵的面饼往他们这些清兵嘴里塞，塞不下就强行塞到怀里，前所未有的热情投喂，让众清兵猛了。中华大为感慨，即便是雄威勤俭多年，颇得名望，也不至于被百姓如此爱戴。中华在心中惊叹：封地如此民心，可为主君死事也。小姨也震撼不已。越国眼下内乱不断，各派几乎兵戈相见，却从未有人能体谅小民艰辛。在他们越国，从未有哪个贵族能得到如此民心。这个年轻的屈阳君。不可小觑，屈阳军府，熊五良仰躺在卧榻上，迷迷糊糊。夏日的正午，实在让人困倦。小姨跪坐在熊五良的床前，捂嘴轻笑，将手中的果子细细剥了皮，送到熊五良嘴里。大人，甜不甜？熊五良双眼微眯，甜。自打巡视封地之后，小姨对熊五良更加恭敬了，各种揉肩捏腿之类的服务项目做得十分到位。这样的生活，才是穿越者应该享受的。要是能永远享受这种腐败的生活就好了。该死的秦国！主君，十二来了。中华在门外通禀道。熊五良用尽全身毅力，才将自己从温柔箱里拔出来。熊公子揉了揉脸，勉强从床榻上坐起。小姨红着脸，将米良公子扶了起来。熊五良嘿嘿一笑，捏了一把小姨的脸。小姨瞬间脸红到了脖颈，声如蚊讷。公子，十二恭敬的对着熊五良行礼。主君，小人寻了屈阳城内所有将功，共一百人都在府外候着。如何开工，请主君示下。熊五良颔首，做得不错。再次得到了熊公子的认可，让十二精神大振，干劲十足。十二凭着呼吸等待熊五良的命令。
，玄武梁此刻在心中筹划的是曲阳县的第一座工厂——农具加工厂。此刻的曲阳县还没有机械化设备，这第一座工厂加工手段基本只能依托匠人的手工了。但众所周知，一旦将某种产品呈规模化的生产，其制造成本就会呈指数的降低，规模越大，产品单价就越低。哪怕仅仅是一个简陋的手工作坊，也要远比个体匠人的生产效率高无数倍。况且这工厂在玄武梁的计划里，并不仅仅只是加工农具用。日后若是起了战事，这座农具加工厂完全可以从民用转为军用，在战时快速打造各种军械，批量生产舰矢、投石车、大型工程器械。现在先批量生产屈原犁练练手，等以后有了水利设备，这座加工厂便不仅能打造木质的器具，还能锻压打造铁器，让秦人感受一下什么叫降维打击。本军欲要成立一个加工厂，专司打造屈原犁。熊武良酝酿片刻后，如是说道：“工厂的第一批工人，便是你带来的这一百匠工，这加工厂便由十二你来负责。”熊武良宣布了人事任命，十二大喜，立刻跪倒在地。小人必不负主君重任。好啊，不枉为公子跑腿这么久，终于等来了回报。熊武良满意地点点头。这十二手艺精湛，而且人也机灵。第一座工厂交给他负责，熊武良也放得下心。目前最大的问题是工人数量太少了，换句话说，工人阶级力量比较薄弱。在熊武良的计划里，曲阳县可不止这一座工厂，未来可是要建设一个工业园区的，一百工人根本不够看。熊武良沉吟片刻。斟酌道：“十二，你的工厂要尽快招募更多的人手。本军不管你如何操作，一定要尽快扩充人员。要钱要粮，通通没有。但是政策上一定全力满足你。”十二一正，这个时代，将工虽然还算不上是建业，但也很少有人乐意当将工。家里要是有田地可以经营，谁乐意来干将工活？在这个时代，除了少数农户人在农忙之余兼职手艺人挣点外快补贴家用之外，专职的将工一般都是奴籍。十二纠结片刻后，老老实实地道：“主君，你也知道。”愿意干我们这行的人比较少，偌大曲阳县也不过就一百匠工，想要扩充，唯有两条路：一是从外地引入匠奴，从各地的贵族手中购买熟手；二就是在本县自行培养。公子既然没有钱粮可拨，那第一条路就行不通了。自行培养的话，要是没有钱，百姓当然也不乐意进厂无偿做工。以小人之见，不妨主君下一道命令，说是进厂做工可以减免农税，想必会吸引一部分人来厂里做活。熊武良心中暗赞，这十二果然机灵，减免农税。当然可以，封地的农税已经从四成削到了一成，三成都不要了，也不差最后那一成了。心念至此，熊武良便颔首道：“就依你所言，传令有自愿来厂里做工的，免除其户金碎的赋税。现在府库里空空如也，也只能如此了。”熊武良明白，以赋税顶工，只能是权宜之计。在度过眼前这道难关之后，工人还得是发工资的。无论如何，眼下加工厂必须得建起来，而且要尽快培养成熟工人。好在工厂并不是只进不出的貔貅。等农具打造完成之后，加工厂完全可以开足马力生产剑矢。这种消耗品在战火连绵的战国绝对是硬通货。楚国的贵族是需有私兵的，到时候熊武良可以将这些剑矢授予楚国的各个贵族，只要价格低廉，不愁卖不出去，甚至可以出口倾销各国。要是给的价格高的话，就算出售给秦国，熊武良也能接受。到时候加工厂便可以为封地带来持续不断的收益了。十二带着熊武良的任命，志得意满的离开了。临走时还郑重承诺，三天之内工厂便会投入生产，一个月之内保证将工人数目扩大到二百人以上。遣退了众人之后，已经是下午了。熊武良随便吃了口东西，便回到床榻上躺着。前几天将整个封地巡视了一圈，实在是太累人了，感觉被掏空了身体。肾虚，有时是在过度劳累之后。小姨乖巧的来到熊公子的床榻边，接着给我捏捏腿。熊武良嘿嘿一笑，小姨红着脸答应一声，跪在熊武良面前，伸出两只玉手。用玉葱一般的手指为熊武良揉捏小腿，熊武良扫了一眼小姨的手，再次确定这姑娘绝对不是农户出身，在越国至少也是个小贵族。之后，熊武良半躺在床榻上，欣赏着小姨衣服包裹下饱满的身体曲线，满意的叹了一口气。熊武良并不是多么奋发图强的人，但是却不得不为了改变历史而殚精竭虑的建设封地。或许在消灭了秦国的威胁之后，熊武良就可以躺平了。到时候像现在这样听听小曲儿，沉浸在温柔乡中，岂不美哉？该死的秦国！数日之后。熊武良和中华二人前往加工厂视察，或许是筹办仓促的原因，加工厂看起来很简陋，简单的工棚完全没有遮风避雨的能力。与其说是一间工厂，还不如说是个注册资本极低的小作坊。好在现在还是夏天，不需要考虑保暖。要是放在冬天，这工厂环境可够呛。反正也没有劳动法，主君，这便是目前加工厂的情况了。十二躬身引路，三天时间，我加工厂已有工人130人，其中100人为熟手， 3 0人为学徒。采用了您提出的流水线生产和绩效考核制度之后，生产效率果然大大提升。目前，加工厂每天可以生产区原犁500套。
，十二的声音不乏自豪。熊五良点点头，表示基本满意。一天生产五百套屈原梨，那么一个星期的时间便足够让整个封地全部换装屈原梨了。这也多亏了流水线生产工艺，将整个生产过程分解成诸多环节，每个环节的工艺都相对简单，即便是学徒也可以上手，大大降低了对工匠素质的要求。产能已经可以满足需要了，那么工厂里最重要的事情就是尽快培养更多的工人。在熊五良的计划里，今年年内就会以加工厂培养出来的这批工人为核心，陆续筹建土砖厂、纺织厂。土砖厂的重要性毋庸置疑，生产出来的土砖可以用于改善封地内百姓的居住环境，更重要的是可以用于巩固城防。作为曲阳县的核心，曲阳城仅仅是夯土筑城，让熊公子很没有安全感。要知道，在历史上，明年楚国就会全面推动吞并越国的计划。熊五良想要去越国，狠狠掳掠一番不假，但也不能因为骄狂自大而放弃了根据地的守备工作。屈阳紧挨着越国，说不定就会受到袭扰。要是能有加固的土砖城墙作为保护，熊五良心里会踏实的多。至于纺织厂，则更为重要。通过改造纺织设备，熊五良有信心可以达到现有纺织工艺的十倍效率。如果能运用水利设备，这个效率还会更高。在战国时代，布匹可是不逊于盐、铁、粮食的硬通货。纺织厂一旦筹建起来，曲阳县的财政便不再是问题了。在农具加工厂内巡视了一圈，熊五良基本满意。虽然没有工资可发，但是匠工们的生产态度还算积极，绩效管理制度有言在先。如果连续数月平优，可以为匠工脱离奴籍，这对于匠工们来说十分有吸引力，干起活来自然卖力。至于那些来打临时工的农户，也因为减免赋税而干劲十足。主君，您还满意否？十二殷勤的为熊五良和中华二人端来了凉茶。熊五良抿了一口凉茶，感觉炎炎夏日里。略过一阵舒爽，干得不错。熊五良褒奖道：“继续努力，本公子没有看错你，以后还要继续重用你。”得到了熊五良画的大饼，十二满心欢喜。熊五良暗暗思忖：眼下制约封地发展速度的就是工人的数量。凭借熊五良在基建方面的才能，只要有足够的工人，熊五良可以手搓一个工业园区出来，什么陶瓷、砖瓦、水泥，乃至炼铁炼钢，都能慢慢提上日程。一念至此，熊五良对十二说道：“招工方面还要继续大力宣传，现在培养匠工的速度。”还是太慢了，加工厂里要推行以老带新，将老匠工与学徒混编，这样能加快学徒成长的速度。告诉匠工们，只要带出来一个熟手，便可算作平优一次。十二一拍脑门，公子妙计，小人怎么没有想到？熊五良颔首，示意十二可以退下了。目前来看，这是熊五良能做的全部了。好在封地发展的很快，农业工业都走在正轨上。照这样来看，熊五良也有一丝信心，能在未来和白起拼一拼。公子，小人还有一事禀报，十二拱手。您前日托小人造的水车，已经造出第一件样品了。这么快，熊五良闻言大喜。在场的所有人，没人会比他更知道水利设备对于曲阳县意味着什么。这就是工业化的开始。这个时代没有水龙头和胶皮水管，灌溉农田全凭水桶打水，人扛手提，劳累不说，灌溉效果也极差。而一个做工并不复杂的水车，就可以代替农民实现农耕中极为苦累却又难以尽善尽美的每日灌溉步骤。有了充足的灌溉，粮食的产量就会大大提升。而水车若是加上了断压设备，那么就可以利用水力来代替人工批量生产农具、武器、盔甲。而水车的好处不仅仅只是眼前的短期利益。就拿使用水车灌溉田地来说，农民一旦没有了繁重的日常灌溉工作，就会有充足的空闲时间。空闲时间多出来的农民也会自然而然的想办法利用空闲时间挣些外快。譬如，农户人可以利用空闲时间养一养桑蚕，种些果树，这些都是珍贵的 GDP。而若是农户人用空闲时间进入工厂做工，就不愁工人的数量问题了。水车样品现在何处？熊五良问道。回禀主君，已经送到淮水江畔了，打算明日试验。没曾想主君今日便来视察了。十二老老实实的说道。熊五良抬头看了一眼天色，从曲阳城到淮水大概要小半天的时间，天黑之前往返一次是来不及了。在这个时代，黑夜赶路还是蛮危险的。但是水车对于曲阳县未来的发展太重要了，几乎是未来很长一段时间内替代人工的动力来源。熊五良踌躇了三秒钟，便对身旁的中华道：“中伯。”立刻带上十名亲兵，随我去淮水。中华一怔，没想到这小公子居然如此重视水车。自打熊五良来到曲阳以来，几乎每天都在忙碌。再想到当初引都传闻，自家公子不学无术，一心只想玩乐，果然是耳听为虚，眼见为实啊！中华没有耽搁时间，立刻拱手称是。不多时，熊五良、十二、中华以及十名亲兵从曲阳城出发，直奔淮水。天色已经昏暗下来，淮水一行，熊公子对十二的水车非常满意。水利的应用在这个时代无异于一场工业革命了，唯一的缺憾就是轴承只能用木质的，磨损很快，导致水车的寿命不会很长。不过这也足够了，反正木头也不算什么珍稀资源。现在加工厂的产能每天都在增长，做完了屈原梨就可以大量打造水车了。
，争取让曲阳县的每一块农田都能尽快用得上水车。虽然夏天天黑的比较晚，但现在天色也已经完全黑了下来。熊五良一行人打着火把向曲阳城奔去。不知为何，中华今晚显得很不安，手一直在腰间的剑柄上摸来摸去。主君，我有不好的预感。一旁的亲卫们闻言，全都紧张起来。中华算得上是久经沙场的悍将，无数次生死磨练之后，第六感出奇的准。当年就是凭借这份本事，中华多次救了雄威的命。熊五良一怔，也忐忑起来：“不会吧，这可是在大楚境内，身旁有十名亲卫，还有十来个从淮水一同回来的将功。这二十多人可都是青壮汉子。”中华面色凝重，边上的越国乱得厉害，时不时就会有流寇窜逃入境，不可不防。今夜我的感觉很不好，一会儿路上可能有变。话音刚落，只听一阵莫名的风声，中华瞬间脸色大变，举盾。熊五良也反应过来了，是弓弦声，可是哪里有盾？这次出来的仓促，亲卫们身上都没有披甲，更别说带盾牌了。漆黑的夜里，洒出一捧箭雨，两名亲卫和六七名将功瞬间倒在血泊之中。只听林中一声呼啸，赫然窜出了三十多条披发纹身如同野人的大汉，嗷嗷吼叫着扑向道路中间的众人。中华赠的一声拔剑在手，保护军后，斩死者重赏。只见迎面扑上来一莽汉，手中拎着一柄黑乎乎的铜剑，怪叫着扑向中华。这大汉样貌粗狂，似乎力气不小。中国小心！中华不易察觉的轻哼一声，双腿紧紧扎在地面上，仿佛没看到那莽汉一般。眼看那柄铜剑已经直刺面门，中华不退反进，侧身斜斜避开剑锋，手中短剑上撩，径直攮向那莽汉的胸腹。莽汉力气已经用老，回援不及，眼睁睁看着中华撞进怀里，短剑捅了他一个透心凉。一个照面的功夫，中华几乎不费吹灰之力便斩杀了敌囚。众清兵快速汇集在一起，活着的几名将功也赶快抄起武器，将熊五良的车架保护在正中。百战清兵果然战力强悍，三十几名流寇眨眼间便倒下了小一半，剩余的流寇四散奔逃。莫追！中华拦下了欲要追赶的步曲，手中的短剑鲜血淋漓，保护公子要紧。清点了一下队伍，十名亲卫中一人战死，三人受伤，另有七名将功死伤，大部分都是倒在箭雨袭击之下。中华脸色难看的厉害，大手一挥，加快速度赶回曲阳城，一边又愤恨地冲着脚边的越人失手啐了一口，乌合之众。熊五良知道。中华咒骂的是那些越人流寇，也确实是乌合之众。正确的战法应当是在暗中持续放箭。熊五良一行人没有盾牌，一旦在路中间被动挨打，肯定会付出更大的伤亡。这些越人在一轮剑之后，便急吼吼地冲下来，显然不智，没敢再打火把。一行人摸着黑一路疾行，半个时辰之后，终于看见了灯火通明的曲阳城。众人不由得松了一口气。城门处，一排甲士全副武装，严阵以待。主君，城门卫大步迎上前，扫了一眼伤员，瞳孔紧缩。军后可曾受伤？熊五良从车架上走下来，本军无事。城门卫明显松了一口气，立刻招了招手：“来人，救治伤者！”立刻冲上来几名兵卒，将熊五良身后的伤员抬走。熊五良眉头紧锁，县城遇袭了。城门卫拱手：“回禀主君，曲阳城不曾遇袭，但是今夜有越人流寇偷袭，不少村落遭了抢劫。”熊五良损失如何？伤亡倒是不多，但是有几处村落被烧了。城门卫脸上露出了愤恨的颜色，必然是雀鹕道所为。这个时代，民间可谓武德充沛，因为大部分国家还没有职业军队的概念，兵卒的来源都是临时征募，平时为农，战时为兵，所以每个农户家里多多少少都有几件兵器，甚至极少部分农户中还有盔甲，这样的民间战斗力可想而知。能有实力掳掠村镇、盗匪的实力也必然不一般。曲阳县附近有这个实力的流寇，只有一处——雀湖道。见熊五良面露一色，中华便开始科普解惑。主君有所不知，这雀湖道。前身乃是越人军卒，楚越大战之后，越国的兵卒四散奔逃，很多都没能逃回越国境内。有些越族便索性占山为道，视为流寇也。曲阳距离越国边境很近，这里变成了众多流寇集中之地。在数年的兼并厮杀之中，这些流寇最终汇聚成了一起，裹挟上千之众，视为雀湖道也。这些流寇没胆子冲撞县城，但是经常掳掠村镇，也算是曲阳一害了。熊五良皱起了眉毛，这些雀湖道竟然是当初越王四吴江的旧部，上千之众。要是真来冲击县城，曲阳城还真不一定能顶得住。难道郢都不曾派兵剿匪？熊五良问道。中华轻咳一声，大王也曾下令剿道，但是这雀湖道盘踞雀湖之中，大军至则四下心散，大军走了则又出来掳掠，倒也是没办法。熊五良点点头，这是典型流寇了。看来想要安心种田，这雀湖道必须要消灭掉。中华看出了熊五良的念头，劝谏道：“公子不可鲁莽，我曲阳兵少将寡，怕是不敌雀湖道啊。”这倒是事实。在丹阳大战中，不但上代曲阳军熊威战死，其麾下的八百部曲也伤亡殆尽。这八百子弟兵基本是曲阳的全部国防力量了。
。眼下的曲阳城守备空虚，在雀湖道面前，单是防守县城都很费劲，更别提要主动出击歼灭敌寇了。米良公子却微微一笑：“本公子自有办法。”米良公子无疑是个惜命的人，在有绝对的把握歼灭雀湖道之前，熊武良必然不会轻举妄动。但是纵然眼下没有实力主动出击，也应当做好防备措施，至少不能再让雀湖道由着性子在熊武良身上进进出出。曲阳城内。有多少奴隶？熊武良突然没头没脑地问道。中华用看傻子的眼神扫了熊武良一眼。主君，除了加工厂内的那些将奴们之外，府上共有奴隶五百余人。米良公子恍然，自己是曲阳城唯一一个贵族，自己拥有的奴隶，那便是整个曲阳县全部的奴隶了。五百人，人数不少，足够了。想要限制雀湖道的侵袭，熊武良还真有个好办法：建立集体农庄，训练集体农庄的民兵，发动民兵自我保卫。总而言之，就是把一团散沙的农户组织起来。组织起来的农人不但能有效遏制雀湖道的侵袭，还能大大的提高生产效率。譬如水车这种新事物的推广就会轻松许多。集体农庄的生产模式也利于自己推行战时经济。把所有奴隶都召集起来，我有话说。熊武良简单的吩咐了一句。曲阳军府中央有很大一片空地，很快五百多名奴隶便被领到此处。这些奴隶并不像熊武良想象中那样饱受压迫，衣衫褴褛，面黄肌瘦。其实乍一眼看上去。这些奴隶和普通的农户人也没什么区别，毕竟奴隶都是主君的财产。诚然有那种家大业大、不顾奴隶死活的主君，但是屈阳军一脉，无论是熊威还是熊武良，对待这些奴隶都很爱惜。熊武良看着这些奴隶，暗暗思索，在他的计划中，这些奴隶将组成屈阳县的第一个集体农庄。毕竟集体农庄在这个时代是个新事物，总要有个示范的例子，不然强行推行也怕引起民众的反感。主君，府中的所有奴隶都在此处了。”中华拱手说道。面前的五百奴隶有男有女，甚至还有孩童。在楚国，奴籍也是世代相传的。这些奴隶未必都是因罪被贬为奴，很多人只是祖上有罪才受了牵连。楚国虽然经历过五起变法，但是变法很不彻底，基本完整的保留了古典奴隶制度。再看看大 boss 秦国的变法，商鞅早就在秦国改革了奴隶制，即便因罪被贬为奴隶，也可以通过战场斩首论功，让自己或者家人脱离奴籍。秦国法令严苛，行酒赏衣可不是说说而已。经常会有人因为鸡毛蒜皮的小事儿就被贬为奴隶，因此秦人拼了命的想在战场立功，甚至于闻战则喜。所以秦国的军功爵制绝不仅仅是斩首论功这么简单。在秦国强大之后，中原各国纷纷效仿秦国，推出斩首论功的政令。但是各国的军队仍然远远不及秦军的战力。究其原因，秦国的军功爵制之后有一整套完整的指导思想、官僚体系，政令为其背书，军功爵制只是这个战争机器里的一个自然而然的表现方式而已。中原各国只知道摘抄这个制度。把军功爵制当做商鞅灵机一动想出来的灵丹妙药，实则没有像秦国那样数十年彻底的改革，没有与军功爵制配套的国情国体，自然是画虎不成。站在上帝视角，从历史发展的趋势上看，废除奴隶制必然是有利于提高生产力的。熊武良虽然改变不了整个楚国，但是在封地内翻云覆雨还是没有问题的。熊武良打量奴隶们的时候，众奴隶也在偷偷打量这位第一次见面的小君后。这就是新城爵的小主君吗？竟然如此年轻！众奴隶窃窃私语。听说在郢都时是个不学无术的公子哥儿，啊，那他把我们都叫过来干神？众人开始担忧起来，该不会是有什么古怪的奇思妙想，要我们来卖命吧？有人开始暗暗叫苦，很有可能。听说这小公子成绝之后，第一道命令是不许随地大小便，反正是挺离谱的，竟有此事。众人纷纷感觉离谱，一番担忧过后，众人开始怀念老主君熊威。中华重重的跺了一下脚，现场很快安静了下来。熊武良清了清嗓子，二三子听着。我便是米威之子，新城屈阳君爵的米良。众奴隶不敢怠慢，纷纷下拜，拜见主君。熊武良挥挥手，示意众人不必多礼。尔等都是府中老人了，为了我屈阳君一脉操劳多年，劳苦功高。本公子袭爵之后，感奋于诸位的忠心和多年的努力，认为应当给尔等一个好归宿。众人面面相觑。熊武良停顿了一下，酝酿了一下情绪，抛出一个重磅炸弹：“本君有意为尔等全部脱离奴籍。二三子以后想不想过自由人的生活？”此言一出，轰然一声。旌旗轩然大波，一旁的中华惊得下巴都要掉了，差点就是一句“公子三思”。不是说要制住雀虎道吗？何放这些奴隶自由有什么关系？这可都是曲阳军府的财产，老熊威多年留下来的家底。好家伙，这是宰卖也甜心不疼。念及熊武良自打来到曲阳县之后，虽然总有匪夷所思之举，但从未办砸过什么事儿。中华没有说话，只是紧紧抿起了嘴唇，神色便秘。中华差点失态，那些奴隶们更是瞠目结舌。楚国的奴隶。向来是没什么翻身的机会的。如今，众奴隶纷纷跪倒，叩头不止：“主君仁厚。”米良公子微微一笑：“且慢，本君还不能就这么为尔等脱离奴籍。”
。此言一出，众人再次惊疑。哼，我就知道他能有那么好心。有人暗暗愤慨，不知道这位小主君要提出多么苛刻的条件。众人忐忑不已。以楚国现行的法律来看，脱离奴籍的机会少之又少。无论如何，哪怕是熊武良让他们去趟地雷，这些奴隶眼下也会言听计从。毕竟，这可是福泽子孙万代的大事。熊武良停顿了片刻，露出了关怀备至的笑容。而等身无分文，又没有宅院田地，若是离开了屈阳军府，恐怕下顿的餐饭都成问题。就算本君现在放二等离去，二三子又如何求生？众人一怔，此言似乎也有道理。不过也有人暗暗腹诽，说了这么多，无非就是不愿放我等离去。熊武良满脸恳切，我有一言，请诸位静听。屈阳军府将威尔等划定一块土地，由府上为二三子提供种子和工具，在府上的指导下，共同开垦田地，建造民房，通过勤劳的双手创造财富。熊武良循循善诱，只要等证明了自己可以自食其力，我就为你们脱离奴籍，给你们提供的那片土地就是你们的家园。众皆哗然，先前还不忿的奴隶们纷纷羞愧的低下了头。这是好人啊，不但要放我们走，还怕我们生活不能自理，还要提供帮助，如此设身处地为我们着想。这样善良慷慨的主君，我们之前居然还怀疑他图谋不良，我真该死啊！三天三夜睡不着，中华嘴角微微抽搐。事到如今，他终于明白了。自家这个公子，哪里是什么熊武良，分明是熊武良。嘴上说是放奴隶自由身，其实这些奴隶会无偿为屈阳县开垦土地，甚至在这个过程中，他们还觉得自己是在开垦自己以后的家园，从而干劲十足。可开垦完土地之后呢？有了这片庄园田地之后，这些奴隶还是会老老实实的留在屈阳县，成为屈阳军的使役。除了名头不再是奴隶了之外，有什么实质性的变化？有，以后得干农活了。而屈阳军府呢，相当于什么都没有损失。他还得谢谢咱呢。熊武良智珠在握，都是杨某，不愁他们不上当。等这片庄园有了雏形，自己再简单 CPU 一番，说什么保卫自己的家园，保卫美好生活什么的，这些人便会在自己的号召下，自发组织起民兵，武装起来，抵抗雀湖道乃至越人的掠袭。这五百人便是改革试点了，建立一个示范农庄。这五百奴隶对米良公子感恩戴德，根本不会阳奉阴违。在这个农庄里，熊武良将会毫无阻碍的大力推行屈原犁、水车。农家肥等一系列新事物，还可以集中人力，大搞挖沟拓渠之类的基建工程。不需多久，战国时代的第一个农业集体化示范农庄，生产水平会让世人惊掉眼球。到时候，屈阳县里的其他农户都会哭着喊着想要加入进来，自己就可以将所有食邑重新整编，将现有的村落规范起来，建立起一套新的组织架构，将集体农庄模式在整个屈阳县全面推广。封地里不但生产力提升了，而且还可以组织起一支支熟悉地形、因保卫家园而战斗意志坚定的民兵队伍。到时候谁敢来犯，都得掂量掂量。从小农经营到集体农庄，算得上是原始版本的土地改革了。一转眼，数日之后，屈阳县的第一个集体农庄已经如火如荼的建设起来。或许是因为熊武良画大饼的手艺炉火纯青，奴隶们的工作积极性已经被完全调动了起来。短短数天时间，一大片山林已经在奴隶们的奋斗下被啃成了一片平地。第一批民房已经建设了起来。这批民房放在屈阳县，算得上是豪宅了，因为这些民房。清一色使用了土砖厂烧制出来的土砖，而且这些民房的位置都被统一规划了起来，按照土木老哥熊武良亲自操刀设计出来的农庄图纸建设而成。一排排崭新的砖瓦房规整有序，完全不像是普通村落那般杂乱。在整个农庄的大门口处贴着一排大字：“自力更生，艰苦奋斗，建设屈阳县新农村，勤劳创造财富，实干造就未来。”还有一些比较浅显的口号，譬如“禁止随地倾倒大小便，违者没收作案工具”。熊公子在中华和小姨的陪伴下。在集体农庄溜达一大圈，对于墙上的标语，米良公子连连颔首，表示十分满意。小主君真是大善人啊！奴隶们干活之余，对熊武良更是推崇备至。在田地里，已经有青壮汉子扶着屈原犁开始耕作。虽然已经进入夏天了，但是屈阳气候温暖，冬天来的比较晚，现在开始播种也来得及。农田里还带着毛刺儿的水车，在新挖的沟渠里缓缓转动，将清亮的江水输送到田里。甚至道路两旁还栽种着一排排整齐的小树苗。熊武良叹为观止，一旦完全激起了劳动人民的主观能动性，建设速度真是很离谱。这才过去几天而已，这里已经完全大变样了。不知主君驾到，有失远迎，恕罪恕罪。一个模样憨厚的中年人一路小跑，来到熊武良的车架前。这厮叫周卓，也是熊武良的亲兵部曲之一。因为朴实肯干，被熊武良任命为示范农庄的负责人，做得不错。短短数日时间，农庄的现状完全超出了我的想象。熊公子不吝赞赏。周卓憨厚一笑。都是公子指点的好。一旁的中华轻咳一声：“周卓，这里不是闲谈的地方。”周卓恍然一笑，立刻躬身道：“公子恕罪，这边请。”
。一行人进入农庄内部，周卓亲自端上了茶水，简单的介绍了一下现在农庄的人口、耕地面积和住房供给之后，熊武良表示满意。民兵训练搞得怎么样了？熊武良问道。目前曲阳县的大敌便是盘踞在鹊湖的鹊湖道，不将卧榻之侧的这股强敌遏制住，熊武良睡觉都不安稳。要是整个曲阳县都能训练起民兵队伍，将村落保卫起来，那么纵然鹊湖道有上千之众。也不可能再对曲阳县肆意劫掠，米良公子就能睡个好觉了。周卓恭敬地道：“回禀主君，农庄刚刚建立，活计很多，建设工作还忙不过来，更来不及进行民兵训练了。不过每天都有部分庄户脱离生产，参与战斗训练。按照您的命令，参与训练的不仅只有青壮男子，妇孺老人也同样接受了训练。”熊武良满意的点头：“敌人人多势众，想要抵抗鹊湖道，就是要全民皆兵。”中华对集体农庄的建设赞叹不已，看来用不了多久。整个曲阳县就会以这个农庄为模板重新规划一番，单是每家每户都有砖瓦房，就足以诱惑所有村户都转向集体农庄模式了。示范农庄取得了极大的成果，熊武良很清楚，很快越国就会爆发大规模的动乱，到时候楚国就会按照历史上的进程吞并越国，组织民兵，仅仅是为了防范鹊湖道。可鹊湖道只是短期的对手，想要封地报复，就要在攻越仪式上好好动心思。攻越可不是这些老弱妇孺可以胜任的，这就需要一支战力强悍。对熊武良绝对忠诚的军队，按理来说，曲阳共有人口一万五千多人，其中适龄青壮男丁可以算作一千五百人。按照两丁抽一的惯例，可以整编曲阳子弟兵八百。可惜曲阳现在秦楚丹阳大战中损失了元气，自己手里的私兵可以说是军力衰微。经过这几年的备战，也只堪堪有二百曲阳子弟兵。好在人数不够，装备来凑。想要让曲阳军战力飙升，最好的方法就是炼铁，改善兵器的同时，争取做到全员披甲。但因为没有铁矿石。所以改良冶铁技术的事也无从下手，巧妇难为无米之炊啊！中原最大的矿山就是韩国境内的宜阳铁矿。韩国虽然国小，但是凭借这座矿山也组建了一支战力相当强悍的军队，素有“晋韩”之名。可想而知，韩国对于国内的铁矿石必然是严防死守，就算偶有外售，价格也是极其高昂。在这个时代，铁矿石和粮食、马匹一样，都是不折不扣的军备物资。不仅是韩国，对于这类军备物资，各国都是严格限制买卖。当然，就算没有这个限制，熊武良这个穷逼也买不起。不过，就算没有铁，熊武良也有办法武装自己的军队。他已经命十二按照图纸打造了大量的手持连弩。这东西如果不用考虑准确性的话，造价着实低廉。原材料就是木头而已。曲阳县最不缺的就是木头。当然，也确实没必要考虑准确性。手持连弩可一次性连续发射箭矢十支，二百子弟兵人手一支，可以在瞬间倾泻出两千支箭矢。优势火力学说，懂不？数量上的绝对优势可以弥补质量上的不足，反正有加工厂在，箭矢管够。除了二百曲阳军人手、一支连弩之外，手持连弩也大量装备给民兵。曲阳县缺乏金属，这些连弩便是最经济实惠的武器。若有敌人来犯，民兵可以在任何出其不意的地方发射大量箭矢，必然会给敌人以重大打击，让这帮封建落后分子感受一下什么叫人民战争的汪洋大海。山林里，一群披发纹身的莽汉快速穿行，为首的那汉子身高足有八尺。浑身肌肉紧绷，看上去就是一员猛将。越国将军，少虎，也正是如今鹊湖道的二统领。自打数年前越王四吴将兵败身死，越国的十万大军四散奔逃，被楚军来回截杀，几乎被彻底歼灭。活着的越军拼命向东逃窜，想要逃回越国，但是楚国早就在楚越边境布下了重兵把守，越人无戏可乘，只能在曲阳一带战胡为王，靠着劫掠百姓勉强度日。楚国似乎也没有宽恕他们的意思，三番五次派兵围剿。好在鹊湖面积很大。却胡道心散开来，楚军根本逮不到他们的去处。眼下已经是晚夏，虽然还不是深秋，但是农田里也有了收成，正是适合鹊胡道出动劫掠的时候。少虎大手一招，儿郎们，这一冬能否吃饱饭，就看这一趟了。众道亢奋不已。少虎压低声音，偷偷的进村打枪的不要。跟在少虎身后的盗匪只有一百人，只是鹊胡道的先头部队。若是今日侦查一圈，发现没有楚国军卒的踪影，鹊胡道便会在大统领的带领下倾巢而出。掠夺足够挺过寒冬的粮食，看着天色已晚，众道在夜幕的掩护下摸出了山林。这时，少虎麾下的盗匪惊愕的瞪大了双眼。只见道路平整笔直，两侧栽种着整齐的灌木。有一个盗匪难以置信的俯身摸了摸路面，一脸不可思议：“巨石夯土，世上竟然有这般坚硬平滑的路面！”众人啧啧称奇。再转头看向两侧的农田，只见粟米穗子硕大，虽然只是夏末，却赶得上往年深秋的成色。大熟，大熟之年，众人狂喜。曲阳县如此富足，看来金穗是不用愁过冬的粮食了。农田里，平整的沟渠里流淌着清澈的水，带动着一个个状四圆盘的巨物，一派祥和氛围。少虎虽然震惊
，但毕竟也是越国的将军，还是很有定力的。少虎低声呵斥一句：“闹腾什么？不要忘了正事。”一众盗匪闹哄哄许久，才平复了震惊的心情。少虎低声吩咐道：“老规矩，四处探查一番。”众盗匪齐声应是。却胡到来了，一处农庄里，几个汉子慌慌张张的跑了过来。一旦激起千重浪，农庄内立刻便陷入一阵慌乱，尤其是那些上了年纪的老人，几乎要捂着心口昏厥过去。每次却胡到来袭，遭殃的村子都会损失惨重，慌什么？关键时刻，一个年轻的汉子挺身而出，如今正好看看我等多日的训练水平如何。此言一出，纷乱的场面稍有些安定。来了多少人？离庄子还有多远？应该百人上下，距离庄子只有千步。众人心中稍安，仅仅百人之数，看来却胡道并没有倾巢而出。那领头的汉子立刻拍案决断，带上连弩，在路边埋伏，立刻派人去城内求援。有了主心骨，众人不再慌乱。很快，一对青壮的汉子手持镰弩和长矛，趁着夜色摸出庄外；几个身影则在夜幕的掩护下，冲着曲阳城狂奔。二统领，前面好像有个村子。众人定睛一看，果然有大片的黑影。少虎一喜，儿郎们抢粮食。话音刚落，两侧的灌木中突然爆射出大片箭雨，顷刻间，少虎身边的人便倒下了一片。少虎好歹是越国的将军，武艺不俗，虽然事发突然，但少虎眼疾手快，接连拨开数支箭矢，凝神一看。不由得七魂少了两魄，眨眼间便倒下了好几十人。粗略一看，射出来的箭矢足有数百，也就是说，两侧埋伏至少有数百弓箭手。明明有绝对的人数优势，还要偷袭，不讲武德，楚国君族，速退！雀虎亡魂大冒，说话间的功夫，又是一大片箭雨席卷而来。众盗匪无心细看，更没有战心，立刻四散奔逃。少虎正要逃跑，却感觉腿上一痛，低头一看，腿上已经中了一箭。有盗匪想要顶着箭雨冲过来搀扶雀虎，却被箭矢当场射倒。少虎绝望的大呼一声：“尔等自退！告诉黑鸠，为我报仇！”又是几轮攻击，所有还站着的盗匪全部被放倒在地。时间才堪堪过去了半炷香，在强悍的压制下，一百雀虎道全军覆没。少虎身上又中了两箭，绝望的蜷缩在地面上，看着两侧的灌木一阵摇动。从灌木里走出了几十个农户样貌的人，这群农户显然不是什么楚国君族，看上去是第一次杀人，有的人腿。还在打哆嗦，少虎瞪大了双眼，后悔不已。如果早知道埋伏的只有这么一点人，就应该顶着箭矢冲上去。这群人明显都是乌合之众，一旦被自己麾下交汉的越人军族近身，那便是一场无情屠杀。可惜，可是方才那箭雨的密度。少虎勉力支撑起身子，摇摇晃晃的威胁道：“我乃雀虎二统领，尔等敢碰我一根毫毛，小心被碎尸万段。”可以说，这几年雀虎道积威甚重。此言一出，几个胆子小一点的民兵脸色就是一白。为首那汉子却显得镇定一些，指挥众民兵：“这是个领头的，快把他绑了，送到小主君那里去领赏。”提起领赏，众民兵脸上的惧色一扫而空。米良公子有言在先，消灭雀胡道，那可是重赏。少虎瞪大了双眼，眼看着几个大汉走过来，脸上带着邪恶的笑，掏出了怀里的麻绳。尔等岂敢？少虎从来没想到，这些向来像羊一样软弱的楚国农人，如今居然不怕自己的威胁，岂有此理！少虎想要挣扎，却因为受伤严重而提不起力气。眼睁睁地看着这群农户人将自己五花大绑，为首那个农户人喜滋滋地笑道：“赶快给他处理一下伤口，可不要死了。”这个像是个大官，主君肯定想要活的。姓名？熊五良沉声发问。听说民兵出战便有了斩获，消灭了一百来犯的雀胡道，还抓了俘虏。熊五良兴奋不已，当场便从小姨的温暖被窝里爬了出来，兴冲冲地赶过来，要亲自提审俘虏。被五花大绑的莽汉扫了一眼四周，只见一排清兵暗箭而立，杀气腾腾。少虎决定不吃眼前亏。老老实实道，吴姓，名少虎。米良公子满意的颔首，高兴于雀虎的乖巧配合。性别，少虎惊讶的瞪大了双眼，低头看了一眼自己的胸毛，再抬头看向那个年纪不大贵公子模样的少年。啊，不明显吗？废什么话，问你就答。一旁的中华凶狠的呵斥一声。难。中华福在熊五良耳边低语了几句，熊五良眼前一亮，你是雀虎道的二统领。正是。少虎挺了挺自己的胸毛，决心死的壮烈一点。越王吴江麾下的皮将军。正是，中华站在熊五良身侧，冷冷问道：“雀胡道有多少人？盘踞何处？如实招来。”少虎脖子一梗：“楚人休要多言，杀寡便是。”中华眼睛一瞪，手中的剑唰的一下抽了出来。熊五良摆了摆手：“不急，跟他耍耍。”中华冷哼一声，两眼凶光的站在一侧。跟在熊五良身边也有小半年了，中华已经很了解自家主君一个唱红脸、一个唱白脸的战术了。只不过，为什么每次扮演坏人的都是我呢？熊五良诚恳地道：“越王吴江犯我大楚疆界，已经兵败身死，也算是罪有应得。”
，而等于楚国无仇无怨，都是被四吴将裹挟而来，也算是身不由已。四吴将兵败之后，而等四处逃窜，本想逃回越国，却被楚军封锁了疆界，回家无门。虽然落草为寇，但也算得上是被逼无奈之举。数年来，尔等虽然经常来屈阳劫掠粮草，但是却没什么血债。若是好好配合，本军放你一条生路，也不是不可以。雀虎扫了一眼旁边握着剑。一副杀人狂模样的中华，下意识的抽搐了一下嘴角。熊五良循循善诱，其实吧，你们盘踞在雀湖，整天干些见不得人的勾当，也让我这个屈阳军很头疼啊。不瞒你说，本军要你的性命没什么用，要是你好好配合，米良可以放你回到越国。这是本军作为贵族的承诺。熊五良笑意盈盈的说道：“少虎，难道你不想活着回到越国，见到你的妻儿吗？”中华在一旁杀气腾腾的打配合，露出一脸变态的狞笑。公子，与这样的凶徒废什么话？末将一剑宰了他便是。公子且转过身去，不要污了眼睛。少虎眼角一抽，有了中华这个凶神恶煞作为对比，那个笑眯眯的小公子看上去是那么和善，那么和蔼，那么值得信任。雀虎心理防线崩塌了，咬咬牙，我雀虎拥众一千三百余人，其他的不能多说了。说罢，雀虎便一副任杀人寡的滚刀肉模样。熊五良和中华对视一眼，果然，传言雀虎道有上千之众，果然如此，一千三百人都是经历过战阵的越人军卒，真是心腹大患啊。见雀虎的样子，估计再多问也不会回答了。熊五良意兴阑珊的摆了摆手，好好给他治伤，然后送到加工厂去劳改。少虎闻言一喜，没想到这个小公子真的没杀自己。边上的中华则是一脸迷惑：“劳改？什么叫劳改？劳改就是劳动改造，通过劳动让这凶毛怪洗心革面，重新做人。这黑祸几年里，不知道吃了我屈阳县多少粮食，当然得弥补回来了。”熊五良没好气的说道：“中华无语，熊扒皮，你无良。”雀虎深处。怎么还没回来？昏暗的灯火下，一个膀大腰圆的壮汉皱着眉毛，心急如焚的来回踱步。这壮汉脸上有一道浓重的刀疤，配合他的壮硕身材，本应显得凶神恶煞，但乍看上去却不像是个莽汉，只觉得此人十分阴狠。正是越军大将，如今的雀湖道大统领黑鸠。难道是出事了？黑鸠心神不宁，或许是撞上楚国的军卒了吧？雀湖道战胡为王多年，算得上当地一害，让附近的楚国官员、贵族们头疼无比。数年来。也曾有过楚军在湖外设伏，试图将外出的雀湖道剿灭的故事，但是雀湖道熟悉地形，往往都能在数倍的楚军包围下逃出升天。心念至此，黑鸠又稍稍放下心来。少虎是雀湖道里罕见的悍将，算得上是黑鸠的左膀右臂。若是平白损失了这个得力干将，可够黑鸠心痛一番。报，禀告大统领，几个小卒连滚带爬的冲进来。黑鸠皱了皱眉，身为越国的贵族将军，他更喜欢别人像以前一样叫他将军，而不是什么大统领。听起来像是什么不入流的草寇一般。不过，眼下也不是纠结称呼的时候。看着暴信的道族哭爹喊娘的模样，黑鸠眼皮一跳，有种不祥的预感。看见少虎将军了吗？几个小卒扑通一声跪倒在地上，一个个脸色煞白。大统领，我等循着二统领的脚印一路追踪，只看到地上残留的大滩血迹。二统领他应该是中了卑劣楚人的奸计了。几个小卒脸带悲痛，倒好像死了亲爹一般。少虎将军一向善待士卒，每逢恶战，往往身先士卒，颇得越族的信服。要知道。少虎这个人是没有姓氏的，按照惯例，姓氏只有那些贵族才拥有，无姓的基本都是庶民乃至奴隶。能在战国这个极看重出身门第的时代，以低贱的身份得到越王四吴江的重用，被提拔为皮将军，可见少虎战功赫赫，威望极高。在雀湖道之中，大统领黑鸠心狠手辣，时常对手下非打即骂。而雀虎虽然只是个二统领，但却对属下极好，也算得上是重道的精神领袖。如今，楚国对待这些越军余孽，一向不留情面。逮到就是杀了祭旗。如今的雀虎将军多半是已经遭了楚人的毒手。众探子跪在地上，哭喊道：“大统领，一定要为二统领报仇啊！”黑鸠来回踱步，眉毛紧皱。能在极短的时间内全歼雀虎的一百探子，一定是撞见楚国的正规军了。说不定还是楚军精锐，而且多半还是那些楚人以压倒性的优势兵力，早早的布下了圈套。否则怎会一个活口没跑回来？须知雀虎道在屈阳附近已经盘踞多年，对山中的每一条小路都了如指掌。曾经，楚人也试图用各种奸计围剿却胡道，但是每次却胡道都能借助对地形的了解而全身而退。况且，少虎算得上是一等一的有勇有谋的悍将，怎会不给自己留逃跑的后路？难道楚国又要出重兵围剿我却胡道了？心念及此，黑鸠不由得暗暗嗤笑一声。以却胡之大，楚国的围剿就是个笑话。类似这样的围剿，以前也不是没有过。可是，想要在茫茫芦苇荡之中搜寻到却胡道，没有十万大军，休想做到。总不可能为了自己这千把残余溃军，出动如此大军吧？除非楚王疯了。黑鸠突然停住脚步，皱起了眉毛。尔等可曾见到少虎等人的尸身？
暴性的重道齐声声道：“回禀大统领，没有尸身，地上只有血迹。”黑鸠皱起了眉毛，反而忐忑起来：“要是血狐那一百人都死光了还好，万一要是有活口供出了血狐道的巢穴之所在，岂不是灭顶之灾？”此时此刻，黑鸠道还盼着血狐等人能死得干干净净，一百手下死了也就死了。虽然损失了少虎这员大将，但对于雀狐道来说也算不得伤筋动骨，就怕有活口，有叛徒。黑鸠沉吟片刻，阴沉地道：“不可鲁莽，多派哨探。若是屈阳那边有异动，一定要赶快来报，把所有弟兄都召回来，不要轻易出胡了。”众盗匪心有不甘，可是二统领的仇。黑鸠阴森森地眯起了眼睛，众人立刻住嘴，不敢再说。这位大统领的手段可是人尽皆知。上一个提出反对意见的，脑袋还在树上插着呢，谁也不想成为下一个被立威的对象。转眼间。已经入秋了，初秋的风还并不算凉爽，炎炎的日头似乎能把大地烤裂。放眼望去，整个曲阳县似乎已经蒙上黄凉凉一片，旷阔的田野上，稻穗随风摇曳，荡起诱人的层层波涛。今年的稻穗似乎特别的大，肉眼可见的将是一个前无古人的丰年。所有在地里劳作的农人，脸上似乎都带着若有若无的笑意。在这样一个大好的年景里，主家只收了十亿的水，农庄里孩童嬉戏玩闹着，田野上水车吱呀吱呀的转动，好一派祥和景象。距离雄武粮来到封地，如今也过去了大半年的时间了。仅仅一年的时间，曲阳县的耕地面积扩大了近一倍。在水车、施肥、新式农具、农庄生产模式的共同推动下，今年的曲阳县将会迎来大丰收。中华在田间地头里走来走去，眼看着稻穗一个个硕大无比，足有往年的数倍大小。老中华的脸笑得跟猴屁股似的。即便是以最保守的算法来估计，今年的收成也将会是往年的三倍以上。要说工业方面，更是从零到一的巨大突破。眼下的曲阳县已经有全职的熟练工人五百多人，此外，能在农忙时节来工厂里兼职做工的农户更是达到了数千人次。眼下的曲阳县已经拥有了包括加工厂、土砖厂、纺织厂在内的一系列工厂。商业方面，曲阳县也开始初步繁荣起来。目前的商品主要是加工厂生产的件饰，还有纺织厂生产出来的布匹。虽然货物品类不多，但这些都是紧俏货、硬通货。今年的农税估计是收不上来了，但凭借这些货物的走私售卖。封地里的库房终于不再是当初熊五良刚来曲阳时的空空如也了。如今，就连米粮公子躺在小姨怀里享受按摩的时候，都感觉格外有底气，手中有粮，心中不慌。公子，有一封给您的信。小姨躲开了熊五良来回游走作怪的手，脸蛋通红的垂手说道。熊五良厚着老脸，嘿嘿一笑，伸出手接过竹筒，撬开泥封，里面是一卷羊皮纸。米粮公子定睛一看，落款处清清楚楚，竟然是太子米衡写来的。无地，引都一别，别来无恙。兄玉会列于曲阳，不期便至。只有这短暂的一行字，很符合这位太子殿下直来直去的二愣子脾气。熊五良一拍脑门，想起来了，当初他和太子还有入秋之后一起在封地打猎的约定。这大半年来，米粮公子忙得不可开交，早把这件事忘得干干净净了。如今看到这封信，才想起来还有这么一个团建活动。说实在的，这对于熊五良来说是一件好事。太子与其说是来围猎寻乐子，还不如说是来给自己撑腰。算是在明明白白的告诉整个楚国，别惹屈阳军米粮，背后有太子呢，背后有人的感觉真好。但是，小姨在一旁好奇的探头探脑，公子要和太子一起打猎吗？可是封地里还有猎物吗？熊五良公子来到屈阳县之后，大力鼓励农户垦荒开田。一开始垦荒的时候，经常野兽袭击，甚至还造成过农户死伤，搞得人心惶惶。米粮公子得知之后，大手一挥，中华带着二百屈阳子弟兵，全副武装，手持镰弩。像是筛子一般，在封地里来来回回过了好几遍。山里的猛兽面对全副武装，结阵而战的精锐部曲，连呼大哥，我错了。那段时间，家家户户都有肉吃，山林中的野兽几乎绝迹。眼下莫说那些最让猎手们血脉奔张的豺狼虎豹，就连兔子都够呛能有大个儿的。小姨有些担心，公子要不要想想什么办法？可不能让太子殿下败兴而归吧？熊五良嘿嘿一笑，莫慌，本君自有安排。虽然没有野兽了，但是猎物还是有的。米良公子似乎对此早有定计，一副胸有成竹的模样。小姨冰雪聪明，立刻便反应了过来。公子，你的意思难道是？熊五良嘿嘿一笑，不错，就是雀湖道。单凭熊五良手里的二百屈阳子弟兵，或许可以借助民兵达到自保的目的。但是想要消灭雀湖道，那真是痴人说梦。自从在韶虎那里得知雀湖道足有一千余人之后，米良公子吃饭都觉得不香了。卧榻之侧，岂容他人酣睡？既然手里的兵力不够。熊五良就早早打上了太子卫队的主意，可想而知，太子殿下出游曲阳，身边定然会跟着宫廷禁军，少说也得有百来号人吧。而且个个都是百里挑一的精兵，再加上熊五良麾下的二百部曲，在筹划得当的前提下，未必不能给雀湖道以沉重的打击。
。唯一的难点是，怎样在茫茫雀湖之上寻得雀湖道的主力所在？坐在车上的米恒突然莫名其妙的打了个喷嚏，奇怪，大热天的也不能感冒啊！大楚国的太子殿下揉了揉鼻子，起身伸了个懒腰，坐了一天的车，浑身都被颠散架子了。这破路，此处是何地？太子殿下，此乃屈阳以西，寿春之北。侍卫恭敬地回答道：“距离屈阳地界还有多远？”回禀太子，也就小半个时辰了。米恒的脸上露出了二傻子一般的笑容。按理来说，秋狩一般都要在晚秋时节，这时候庄稼一般都已经收完了，狩猎的马队可以在田野里肆意疾驰，而不用担心践踏庄稼。而且猎物们为了储存过冬的脂肪，正在拼命的胡吃海塞，正是肥的流油、皮毛发亮的好时候。但是这位太子殿下却提前来屈阳了，无他，实在是在郢都憋不住了。每天读书练剑，起得比纸鹰早，睡得比狗晚。天可怜见，太子殿下有多么羡慕可以跑路到封地的熊五良。太子殿下，屈阳就是您嘴里常提到的那位弟弟的封地吗？车上传来一个稚嫩的声音，一只小胖手掀开了车帘。一众侍卫纷纷拱手见礼，见过皇公子。米恒笑着回答道：“正是，吴帝米良受封屈阳君，封地就在屈阳县。”这位皇公子从车里晃晃悠悠地探出头来，这厮大概只有十一二岁的模样，脸上白白嫩嫩。虽然年纪不大，但是看上去却很是机警伶俐。黄公子嘴角一歪，出言不逊道：“什么屈阳君，不过是得了父辈的余音罢了。我听说这位雄武良公子不学无术，整日只知道在游船画舫上游乐，让这样的纨绔公子袭爵屈阳君，真是丢了老大人雄威的脸面。输了屈阳君的名号，我大楚之所以不能称霸中原，就是因为像米良这样的蛀虫太多，吸干了大楚的鲜血。若是有朝一日我能当政掌权，一定要消灭这些高粱吸血虫。”黄公子老气横秋地说道：“太子米恒脸上一红，说起游船画舫，好像都是自己带着熊五良去的。”米恒干咳一声，正色道：“黄蝎不可妄言。吴帝虽然向来没什么大志向，但也不是什么草包。他临走前，在正式殿里的一番针砭秦国的陈词，能让老令尹昭居无话可说。换你能做到吗？”黄蝎轻哼一声，提起正式殿，我倒是听说他曾预言秦王荡江会暴毙，现在不也活得好好的？哼，哗众取宠，无稽之谈。太子语塞。见米恒无力反驳，黄歇露出了胜利者的微笑。虽然年纪不大，但是黄歇已经凭借自己优秀的辩才，在郢都声名鹊起，就连楚怀王都对这个小子有所耳闻，算得上是满城闻名的神童。黄歇所在的皇家也是楚国顶尖的大家族。这次太子出列屈阳，皇家便请求太子将小黄歇一同带上。米恒虽然二愣子，但是绝不是傻子。皇家的用意很清楚，就是让黄歇这个小神童跟在米恒身边，成为米恒的亲信之一。未来等米恒即位。这样的亲信近臣必然都会得到重用。米恒根本没怎么考虑，便痛痛快快地收留了黄歇。毕竟，这可是代表一个大家族乐于成为自己的羽翼，代表着对自己这个未来太子的效忠。没想到，这小黄歇还没到屈阳，便开始对熊武良出言不逊。对于黄歇的话，米恒无从反驳，只能叮嘱一句：等到了屈阳，莫要再说此等话。黄歇长叹一口气，像米良这样的纨绔子弟，竟然也能成为一方风君，可叹可叹！我不禁悲悯他治下的百姓。竟然有这样穷奢极欲、不思进取的主君，一定生活在水深火热之中。太子不妨且等着看，那屈阳定然已经被熊武良治理的一片混乱，民不聊生。黄歇悲天悯人的连连叹气，咚的一声巨响。黄歇的话还没说完，马车猛地一震。米恒倒还好，黄歇却因为不留神，小小的身体被弹起了老高，脑袋砰一下撞在了顶棚上。黄歇大怒，小脸通红，怎么驾的车？不看路吗？颠伤了太子殿下，小心你们的狗头。话说到一半。黄歇突然沉默，一脸呆滞，探头向前看看，又转过头来看看后面。米恒心中好奇，也掀开车帘往外看去。只见车后的路坑坑洼洼，遍布碎石，甚至路边还有倾倒抛弃的秽物。车前的路却平平整整，一打眼看不出起伏，俱是夯土路面。路的两侧还有两排绿油油的小树，明显新栽不久。刚才猛然一震，正是因为撞到了截然不同两条路的交界处。停车！停车！突然传来了一阵骚动。几个农户模样的人拦住了太子的车架，这几个人手上好像还拿着武器，虽然造型奇怪，但依稀是弩的模样。哪里来的？我们主君说了，为了防备雀湖道，进入屈阳县要接受检查。为首的那个农户说道：“侍卫长手里的剑都拔出来一半了，就差半秒就要剁下去了。”楚律冲撞贵族车架，死罪。更何况车中的还是太子。但是听到了屈阳君熊五良的名号，侍卫长的手又顿住了。屈阳君熊五良和自家太子相交莫逆。这些禁军甲士心中都清楚，眼前这些人听口气好像不是什么刁民，好像是奉命行事。侍卫长没有擅作决定，而是护在车架前面，眼睛紧紧盯住了面前的几人
，其他人不由自主将目光看向了太子的车架。车上的黄邪捂着脑袋，疼得眼泪都要流下来了。刚才那一下可撞得不轻，正愁没人撒气呢，瞎了你们的眼！车里的是太子殿下，谁敢阻拦？赶快叫米良来接驾！黄邪捂着头喊道。剧烈的疼痛再加上此刻的羞恼，这位向来温文儒家的神童有点蹦不出形象了。没想到那几个农夫满不在乎的说道：“什么狗屁太子！”你咋不说是大王亲至呢？吹牛不上税，甭管谁来，在曲阳县，俺们只认曲阳军大人。”众农夫斩钉截铁的说道：“赶快报出姓名和人数，不然把你们当成雀胡道，一并料理了。”众民兵毫不客气的说道：“如今的熊五良在封地里的声望如日中天，已经不亚于乃父熊威了，在这些农户眼里是值得拼死捍卫的好主君。”黄歇勃然大怒：“楚律，庶民冲撞贵族车驾折斩，侍卫长，你还等什么？”众民兵竟然毫不畏惧。反而一个个面露喜色，手中的连弩若有若无地抬了起来。想闹事，太好了！雀胡道的人头值老钱了。上次西边那个农庄干死了一百多雀胡道，得了主君一大笔赏赐。领头的那个勇敢的小伙子被中华收进了曲阳军的部曲，从此过上了有编制的生活。可惜近来那些雀胡道似乎也害怕了，如同销声匿迹一般，空留这些渴望赏赐的民兵摩拳擦掌。我望眼欲穿，看我看不到的你；我侧耳倾听，听我听不到的你。要是眼前这几个人有动物的倾向，民兵们也不介意杀粮冒功，反正谁也别想在主君的封地里闹事。米恒从车里探出头来，不要生事，按他们说的做便是。往常来说，以太子米恒的二愣子脾气，肯定要对眼前这些出言不逊的庶民大发雷霆。但如今是在熊五良的地界上，米恒和熊五良关系极好，总要给自己这个族弟一点面子。况且米恒现在心情不错，见太子发话了，众人便也不再生事，老老实实的做了入境登记。为首那个民兵松了口气，放下手中的连弩，善意的叮嘱道：“曲阳县和别的地方不同，切记动物，否则后果严重。这几个月已经有不少游历此处的游侠无赖们被民兵所拿，通通送去工厂里劳改了，为曲阳县的工业繁荣做出了不可磨灭的贡献。”一行人在民兵们的监督下登记之后，重新上路。太子米恒心情极好，笑道：“黄仙，你方才还说曲阳县必然已经被无地治理的一团乱麻，可是……”单单是方才平整的夯土路，就连郢都城外的道路也比不上。你还有什么话说？小黄蝎闻言，脸色一黑，张口结舌了半天，嘴硬着道：“纵然这路修得千好万好，也不过都是表面功夫。治理一方，终究还要看庶民的生活如何。修这么多夯土路，要花费多少民脂民膏？将庶民的辛苦血汗钱都花在这表面功夫上，这熊五良不愧是个不学无术的公子哥。太子只看到了这夯土路平整坚实，殊不知背地里有多少黎民为此流血流泪。”黄蝎如是说道。米恒闻言有些好笑，这么说来，这路还修错了？当然，黄邪感觉逻辑自洽了，声音变得斩钉截铁。身为一线之君，不思如何督导农耕，鼓励农作，却奴役庶民，修这些没用的夯土路。如今的曲阳县必然是民怨沸腾，民不聊生。话音刚落，只见侍卫长恭敬的掀开车帘，满脸喜色。侍卫长如同捧着珍宝一般，将手中的东西双手呈现给太子。太子殿下，请看，曲阳县大熟啊。侍卫长手里的是一束刚刚折下来的稻穗，这稻穗硕大无比，是米恒生平仅见。这稻穗居然这么大！侍卫长满脸兴奋，回禀太子，漫山遍野的稻穗都有这般大小，齐了。仅仅是初秋，稻穗就这么硕大，要是等到深秋，岂不更离谱？米恒脸上洋溢出一股舒心的笑意，伸手扭下几颗稻粒，放到嘴里细细咀嚼，咬碎稻壳，一股稻子的清甜弥漫在唇齿之间，还有一丝淡淡的甜味。好，好。不愧是本太子的族弟，米恒大笑两声。黄仙，你刚才还说曲阳军不思督导农耕，如今还有何话可说？黄仙傻眼了，啊，这打脸竟然如此之快！道路两侧正在劳作的农夫们，眼睁睁看着侍卫长折下田里的稻穗，本来还想上前阻拦，转眼就看见米恒将稻粒放在了嘴里，不由得纷纷驻足。啊、呃，我们可是每天都要往上面交分的，是个狼人。黄仙兀自嘴硬道：“耕作的再好，也不过就是多收些粮食罢了。以区区一县之地。”纵然能收再多的稻米，又与国何益？依黄邪看来，我辈应当多读圣贤书，为国谋策，为大王分忧，为我大楚国的千秋万代谋太平。种田再好，收成再多，能将曲阳建设成郢都的样子吗？也不过只是复数一时罢了。周旋列国，纵横捭阖，方显大丈夫本色。整日醉心于黄土之间，充其量只是个土财主罢了。换而言之，就是个土鳖。黄邪是真急了。自打他在郢都声名鹊起之后，无人不敬服于他的才学，还不曾有过什么挫折。但是在曲阳，却在这么短的时间里三番两次的被打脸，情急之下，黄邪没了气度，甚至开始了人身攻击。太子米恒笑呵呵的扫了黄邪一眼，没有说话。我知道你很急，但你先别急。也是。
。毕竟黄蝎还只是个十二岁的小孩子，虽然才学斐然，但是心智还不像成年人一般坚韧。接二连三的打脸之下，情绪失控，有些气急败坏也是正常。今天本太子心情不错，不逗你了。恰在此时，车外又传来了侍卫长和重甲士此起彼伏的惊叹声：“这就是曲阳城吗？居然这般宏伟坚实！虽然城池不大，但这城墙看上去似乎不比郢都差太多。”米恒和黄蝎齐刷刷探出头去。只见眼前的曲阳城高大宏伟，通体闪烁着淡青色的光泽。虽然不似郢都城墙所用的青石一般光亮，但是材质看上去也是石头一般坚固。正是翻新过后的曲阳城。话说，自打熊五良得知雀湖道拥众上千之后，睡觉都睡不安稳，总感觉自己这座土质的破烂小城，随时都会被雀湖道攻破。米良公子在度过了几个不眠之夜之后，自感精神衰弱，连呼受不了，于是给土砖厂下了个大订单。在中华的督造下，如今的曲阳城。通体由坚固的土砖堆砌而成，论起坚固程度，不逊色于任何一座坚城。米恒也绷不住了，惊愕的张大了嘴。他已经迫不及待想见到自己那位在郢都声名狼藉的族弟了，揪着他的领子问问他，这些都是怎么做到的。回过神来，米恒扫了一眼同样震惊的黄蝎，嘴角扯上一丝若有若无的笑意。你刚刚还说熊五良不可能将曲阳建设成郢都的样子，啊，这太搞笑了吧？要不是米恒顾及身为太子的风度，再加上不想过于刺激眼前这个归附自己的神童。米恒早就抱着肚子狂笑了，黄蝎这次真的傻了。啊，这土鳖竟是我自己！城门处的卫兵一丝不苟地打量着太子一行人。城门卫是跟随熊威见过大世面的人，眼见这群人气度不凡，知道来者定然是王公贵族，连忙向着车架行礼。稍微寒暄几句之后，城门卫示意士卒让开道路，扫了一眼众禁军士卒挎着的兵器，又笑着对侍卫长叮嘱了几句。城中严禁厮杀，切莫犯忌。战国之事，民风尚武。各国官府对民间持有的兵器也基本没有禁令，因此太子一行人虽然明晃晃的带着刀剑，城门卫也并没有阻拦。进了城之后，米恒感觉眼前豁然开朗，地面是和曲阳城墙同样材质的砖石所铺，两侧是一排排样式画意的商铺，看起来生意兴隆。来往有很多商贩，显得十分繁荣，甚至有打着齐国、魏国旗号的商旅。米恒叹为观止，足地来到曲阳，仅仅一年时间，这曲阳城竟然有这么大的变化。论起繁华。恐怕不逊色于郢都的商贩，黄蝎也闭上了嘴，实在是被打脸打怕了。路边还支着茶水摊，风腴的老板娘笑意盈盈的看着米恒一行人，招揽道：“客家远来疲乏，喝杯茶水再走吧，一壶凉茶只要一钱。”虽然已经是初秋了，但是天气还是很炎热。路过的客商奔波一路，风尘仆仆，正是口渴难耐的时候，往往不会拒绝这一钱的花销。见米恒一行人自顾自往前走，老板娘唱起了洗脑的小曲儿：“你爱我呀，我爱你。”往来客商情不自禁的驻足。纷纷进去消费，老板娘笑开了一朵花，嘿嘿一笑，知是小二前去招待。主君随手写的词虽然土了点但是真的好用啊。车上的黄蝎脸都臊红了，毕竟还是个小孩子。呸！吟词艳曲。黄蝎捂着耳朵，愤愤然地道：“太子米恒心中对熊五良泛起了浓浓的兴趣啊，不，兴趣。这些都是怎么做到的？他曲阳县有什么东西，能值得齐国、魏国的商旅不远千里，特地跑过来进货？后世所谓春江水暖鸭先知。”而邦国的繁荣兴盛，却往往是商旅先知。在战国之世，一个地方能做到商业繁荣，代表这里吏治清廉，没有盘剥，而且物质生产十分丰富，可以有足够进行商业交换的物产，所以才能引得四方商旅前来贸易。齐国变法之后，临淄的齐氏天下闻名；魏国变法之后，魏国安逸，大梁的卫氏也是奢靡一时。这两个国家都曾在那一段时间里称霸中原，吊打天下。再说秦国的商鞅变法，只在重农抑商。但是秦国的广阔市场也引来了大量山东六国的商旅。秦国咸阳的上商方如今官带云集，是响当当的繁荣气象。这小小的曲阳，凭什么有这样一副大致的盛况？虽然曲阳城面积小，但是单论繁华程度，似乎不亚于郢都的任何一座商方，甚至犹有,有过之。太子冲着侍卫长挥了挥手，侍卫长心领神会，大步上前拦下了一对齐国商旅。敢问兄台，这车里都是什么货物？侍卫长的态度很是客气。那齐国商旅的领头人扫了一眼，见侍卫长身材高大。太阳穴高高鼓起，知道是一个高手。再看向后面的太子一行人，一个个衣饰华贵，腰挎名贵的铜剑，都是气度不凡。齐商不敢怠慢，连忙拱手道：“都是一些布匹。”说罢，还贴心的掀起了车上的篷布。只见车上堆着满满的布匹，这些麻布针脚细密，十分规整，即便是放在郢都，也是能卖上价钱的上好布料。米恒在侍卫长的保护下走上前，轻轻抚摸了一下，啧啧称奇：“齐商大人，这曲阳的布料十分便宜，一尺布只要十五钱。”若是卖回灵资一趟，至少也是五分利润。米恒对商旅之事不甚了解，用探寻的目光看向侍卫长。侍卫长凛然回禀太少爷，在郢都，一尺麻布至少也要二十钱，二
。若是眼前这种质地的布料，算是上等，估计能值三十钱。”米恒大为震惊，喃喃自语：“这米粮从哪里搞来这么多便宜的布料？”齐商重新搁上篷布，老老实实的拱手道：“我这只是小本生意，没有什么门路，也只能贩卖这些布匹，挣些差哩。那些大商从屈阳收购剑杆。”回去卖给王公贵族，甚至官府，那才是挣得盆满钵满。说着说着，齐商露出痴迷向往的神色。区区一万支箭，一趟就能挣将近万钱。那些大商动辄几十辆大车，一趟能拉走十万支箭。闻言，太子和侍卫长脸色一变，小黄鞋更是猛地一拍巴掌：“这熊五粮，居然都受箭使，还是卖往他国？怪不得能有那么多钱用来修路、筑城。这个熊五粮，终于还是露出了把柄。那可是箭使，是军事物资。”谁给他的权利私自售卖？交易量居然还是数以万计。要是这些箭矢售往秦国呢？那岂不是资敌行为？要知道，大王在正式殿辩论之后已经下令向秦国积极备战。这些箭矢若是兜兜转转卖到秦国，未来遭殃的多半还是楚人。单凭这个罪责，虽然不能置熊武良于死地，但是削爵伐俸已经足够了。就连太子也沉不下心了。如今的楚国将秦国列为头号大敌，楚怀王为了向秦国备战，正在囤积粮草。箭矢等一系列军资，将重兵交给著名的抗秦派大臣屈原的弟弟屈平，令屈平镇守秦楚边境。在这个时候搞事，是不是作死？米恒以首辅额，侍卫长很有眼力见，立刻向路人询问了屈阳军府的方向，然后护着太子上车，直奔屈阳军府。此时此刻，熊武良还不知道太子已经来到了封地，毕竟哪个正常人也不会选择在初秋开始狩猎。小姨啊，口渴。米良公子四仰八叉的躺在卧榻上，晃晃悠悠的摇着蒲扇。这些天，封地的一切都走上了正规。屈阳子弟兵的日常训练由中华亲自负责，工厂那边有十二只的狗腿子负责。眼下农庄欣欣向荣，却胡道迟迟没有再出现。整个屈阳县都在准备秋收。米良公子乐得清闲，居然有闲心养了一条大黄狗。每天等太阳下山了，天气凉爽一些，就牵着狗，在几个不曲的保护下满城溜达。至于白天，自然就在小姨的悉心照料下，心安理得的享受巨婴生活。这才是穿越者应有的生活啊！屈阳军府。乍一看去，这座府邸十分有性格，基本将熊武良的怕死发挥到了极限。不但墙壁极高，而且墙上还有来回巡逻的清兵部曲作为岗哨。侍卫长领着众人来到门前，正要上前通禀，黄歇却从马车上跳了下来，对着门口值守的清兵很不客气的命令道：“熊武良可在府中？赶快令他出来认罪。”门口的清兵对视一眼，感觉好笑：“这熊孩子哪里来的，也敢在君侯府邸门口撒野？”米恒此时也从车上走了下来，不满的扫了黄歇一眼。其实，在往常，黄公子还是很有贵族风度的。可能这小孩子今天受的刺激有点太多了，毕竟年幼，已经有点神志不清了。米恒正一正衣袍，正要告知门口侍卫自己的身份，此时却见两个亲卫对视一眼，脸上露出了莫名的笑意。行，把兵器都卸下来放在门口，你们自己进去寻我家主君吧。哎，这么随便吗？好歹是个大贵族的府邸，这门口的亲兵连访客的身份也不问一问，就这么放进去了。米恒皱起了眉毛。对自己这个族弟的部曲很不满意，太子甩了甩袖子，吩咐道：“尔等在府外候着，不要生事。”黄歇，靖将军，你二人随我进去。被称作靖将军的，就是米恒身边的侍卫长。二人齐声称是，便跟在米恒的身后，一起走进了这座外观上守备极其森严，但门口的亲卫却显得有些玩忽职守的府邸。门口的两个亲卫对视一眼，脸上浮出了邪恶的笑。三、二、一，府内突然传来了一阵惊天地泣鬼神的嚎叫。夹杂着几声惊恐万状的呼叫，依稀能听见小黄蝎的声音都变性。阿布是变形了。两个亲卫捧腹大笑。整个曲阳城，谁不知道自家的小主君养了一条恶犬？大门内，只见一条硕大的黄犬放声狂吠，闪电一般扑过来。靖将军大惊失色，手下意识的向腰间摸去，却没摸到剑，这才想起刚才已经将佩剑留在门口的亲卫处了。靖将军无暇多想，动作干净利索，从靴子里抽出一把三寸长的匕首，一个闪电一般的横跨。护在了太子米恒的身前，那黄犬似乎很通灵性，立刻发现了靖将军不好惹，一个转头，径直扑向了一旁没人保护的黄蝎，然后将黄蝎撞了一个大跟头，在地上滚了好几圈，沾了一身土。旺财！一个汉子从屋内走出来，厉声呵斥：“不得无礼！”那黄犬立刻跑到了汉子身后，微微侧头，舌头从嘴里伸出来，一副岁月静好的乖巧模样。那汉子歉意道：“诸位受惊了，这大黄狗虽然外貌凶恶，但从不伤人，只喜欢逗闹。”年幼的黄蝎坐在地上，人都傻了，居然不由自主的哭出声来。养狗不拴狗，等于狗养狗，知道不？黄蝎自感丢人至极，咬着牙强行憋回眼泪，一边从地上坐起身来，扑打着身上的泥土。太子米恒也被旺财吓了一大跳，
，好不容易缓下神来，看向那汉子钟钟华。雄威和楚怀王、雄怀兄、穆地公，钟华当年也曾多次陪同雄威出入宫中，故而太子认得雄威身边这位死忠亲信。钟华定睛一看，三魂少了六魄，卧槽，这不是太子吗？钟华知道太子近期会来到曲阳县，但是没想到来得这么早。钟华扑通一声跪在地上，叩首请罪。末将钟华管狗不严，惊扰了太子殿下，罪该万死。还望您不要怪罪我家主君。米恒定了定神，无妨。屈阳君在哪里？小黄鞋在一旁都要气迷糊了。有靖将军护着你，你是无妨了。你看看我啊！中华拱手道：“回禀太子，我家主君刚刚批完公务，眼下正在卧房中休憩，请太子在书房稍待，末将这边去将主君请来。”太子颔首，有劳了。中华拱手领命，然后扫了一眼满身是土的黄鞋，好意提醒道：“小孩，要不要去偏房换身衣服？”黄鞋涨红了脸：“娘的，你才是小孩呢。”你全家都是小孩，书房中茶香袅袅。太子米恒悠闲的背负双手，看着墙上雄威留下来的那张硕大的羊皮地图。片刻后，门外传来匆匆的脚步声。睡眼惺忪的熊五良大步匆匆走进来，冲着米恒拱手道：“米良见过太子殿下。”还不等太子说话，一旁的黄歇便冷冷的说道：“已是正午时分，还在卧榻之上，如此被懒，曲阳君真是好福气啊！”米良一怔，眼前这小孩看上去刚过十岁，说话间怎么老气横秋？好像对自己还很有敌意，自己睡到几点，关他屁事，又没睡你的床。子曾经约过，中午不睡，下午崩溃。你爹明白？熊五良笑眯眯地道：“黄仙梦了，哪个子约的？孔子、孟子、老子、墨子。我饱读诗书，怎么从来没听说过还有这么一句经典？”黄仙苦思冥想片刻，咬着牙问道：“敢问屈阳君，所引来自哪部经典？”米良微微一笑：“小孩别急，刚才我瞎编的。”黄仙。太子米恒哈哈大笑，对着熊五良道：“我给你二人介绍一下，这位便是我的族弟屈阳君米良，我身边这位则是名满郢都的少年天才黄歇。”熊五良一怔，立刻低头多看了两眼。黄歇，战国四公子之一，未来的春申君黄歇。后世贾谊评价说：“黄歇明智而忠信，宽厚而爱人，尊贤而重事。”但是眼前的幼年版黄歇，熊五良俯下身，笑眯眯地道：“黄歇小朋友，你身上怎么这么多泥土呀？”怎么搞得这么狼狈啊？小朋友要注意卫生哦，知道不知道？黄歇气懵了，你还好意思问？养狗不拴狗，等于狗养狗。你再看看你给那该死的黄狗取的名字，居然叫什么旺财？庸俗，太庸俗了，真是个土鳖！愧与其同殿为臣。黄歇气鼓鼓，把头一扭，不说话了。熊五良不知缘故，见小黄歇不愿搭理自己，也只能讪讪一笑，转头招呼太子落座，亲手斟茶。太子米恒在心中狂笑，脸上绷得很辛苦。一年不见，王帝风采依旧啊！这一路走来，你的曲阳县着实令为兄大开眼界。听到太子毫不掩饰的夸赞，熊五良不由得有些得意。米恒顿了顿，有些好奇的问道：“王帝，为兄一路走来，发现曲阳的稻穗格外粗大丰硕，不知族弟用了什么办法？”熊五良微微一笑，简略的说道：“施了农家肥之后，庄稼自然会长得更大。”农家肥？什么是农家肥？就是一些秽物混杂着秸秆一起叫存发酵，便是农家肥了。米良公子回答道。会晤，米恒愣怔了一下，脸色有点难看。难道是？熊五良点了点头，没错，虽然是污秽之物，但是却能让粮食大大增产。米恒小脸煞白，回想起刚刚在路上，自己还未经清洗，生啃了一缕稻穗，怪不得当时那些路边的农夫们看向自己的神色都那么古怪。米恒目光一转，杀气腾腾的盯着黄歇和靖将军，意思很明确：谁敢将这事说出去，他就死定了。熊五良不明所以，稍显天真的问道：“王兄，为何脸色这么难看？”米恒，黄歇，靖将军。米恒调整了片刻，强笑道：“虽然这方法难登大雅之堂，但能让曲阳县的庄稼有如此收成，倒也真是个大好事。”王帝，你的农家肥可以说是利国利民了。依于兄之见，这农家肥不如便命名为五粮肥。王帝意下如何？熊五粮一听此话，人都傻了，连连摇手。自己的名字可不想和农家肥联系在一起。黄歇在一旁轻哼一声，出言提醒道：“太子殿下。”莫要忘了见识的事儿。米恒已经好久没见到自己这位关系莫逆的族弟了，如今刚刚见面，觉得十分亲切，一时间还真忘了提起这件事儿。黄歇这一提醒，米恒立刻想了起来，不由得皱起了眉毛。王帝，在你的封地里有大量军械走私别国，你可知晓？曲阳城里光天化日之下，他能不知晓吗？黄歇奶声奶气的斥责道：“太子没有直接问罪，而是问了一句是否知晓，袒护之意昭然若揭。要是熊五良回答一句不知晓。”肯定就能在太子的袒护之下逃脱罪责。放在往常，以黄歇的性子，倒也乐于成人之美。但是他在曲阳受了太多打击，
已经昏了头了，看熊五良怎么看，怎么觉得不顺眼，干脆就直接把熊五良的话给堵死，看他怎么应对。没想到米良微微一笑，竟然没有任何推脱的意思，岂止是知晓？这些剑士都是我屈阳军府售卖出去的。太子米恒大惊，皇帝甚言。黄歇则是面色一喜，身为大楚贵胄，竟然行此商贾之事，本就令人不齿，你居然还亲自操持，将剑士售往他国。这岂不是资敌行为？太子和我已经查明，那些剑士售价极为低廉，甚至不足成本价。既然无利可图，你仍然将这些军械肆意售卖给别国，到底是何居心？说的兴起，黄歇厉声道：“你可知道，这些剑士若是周转到秦国，将来会落在我大楚将士的头上？”屈阳君，你何其糊涂也！黄歇稚嫩的小脸上满是痛心疾首，就连一旁的禁军侍卫长进将军闻言之后，也是连连点头，向着熊五良投来不善的目光。虽然这黄歇。明显是和米良公子起了个人恩怨，但是方才这番话倒也着实在理。就连一心想要袒护熊五良的太子也无法反驳，只能干咳一声：“皇帝，你真是糊涂啊！你当初在正式殿上说的明明白白，那秦国是虎狼之国，就连如此都知道不可与虎谋皮，你怎能与那秦国打交道，甚至还要售卖军械给秦国？万一明年秦楚爆发大战，秦国的剑士都是你屈阳县制造出来的，这责任你能担得起吗？”太子米恒急得连连叹气。王帝，立刻停了这桩买卖，将贩卖剑士的商人全部扣下。另外，赶紧修书一封，诚恳认罪。本太子这便赶回郢都，在父王面前为你周旋几句，或许可以减轻罪责。看着太子为了自己急得团团转，熊五良内心很是有些感动。自己在这个世界没爹没妈，太子虽然性格虎了点论起亲缘关系，又仅仅只是自己的族兄，但表现的却像自己的亲兄弟一样。至少到目前为止，对自己真是照顾有加。米良公子干咳一声，打断了太子的话：“且慢。”我大楚律法中，可有哪一条严明禁止售卖军械？楚律严禁向他国售卖铁器，我屈阳县可是严格遵守，售卖的剑士都是没有箭头的木质剑杆。所谓售价不及成本，那是指别人在我屈阳县剑杆的造价极为低廉，以当前的售价完全可以盈利。话说，一支优秀的剑杆造价一般在三千左右，但是在拥有流水线工艺的加工厂，尤其在水车面试应用了水力打磨机之后，三支剑的造价也不到一千，而对外的批发价是一钱一支剑。往来的商人自然有利可图，屈阳县更是赚得盆满钵满。屈阳县如今能有财力大修道路、重筑城墙、扩大生产，靠的就是剑杆和布匹源源不断的走私贸易，甚至还通过各种见不得人的渠道走私了一些铁矿石回来。十二正在紧锣密鼓的研究冶铁工艺，毕竟只要价格高，愿意铤而走险的商人还是不少的。熊五良顿了顿，又补充了一句：“再说，秦人与我米良有杀父之仇，我屈阳县当然不能与秦人交易。”太子闻言一怔。黄歇也是张张嘴又闭上了。他饱读书籍，当然知道熊五良没有触犯楚律。黄歇脑袋急速运转片刻，豁然起身：“你虽然没有与秦人交易，但是这件事售价低廉，几经周转，未必不会流到秦军手里。”有探报，秦人正在紧锣密鼓的筹措军资，大量向军营里输送粮草军械，显然是在筹划战争。你这剑杆卖的这么廉价，秦人定然会大肆收购。纵然你不与秦人交易，你又怎么能保证？那些从你这里采购的奇商、魏商不会与秦人交易。话音刚落，便见一旁一直沉默不言的靖将军勃然变色。靖将军豁然起身，冲着黄歇厉声呵斥：“黄歇，住口！”双眼怒视黄歇，几乎要喷出火来。黄歇先是一怔，刚要暴怒，突然意识到不对劲：“该死！就顾着变倒熊五良了。”这探报阐述了秦国的军力异动，这可是军国机密，知道的人越少越好。这熊五良虽然爵位尊贵，又颇得大王和太子的信宠，但毕竟不是身居要职的重臣。自然是没资格了解这些的。黄歇冷汗都要流下来了，要是熊五良大嘴巴将这话泄露了出去，整个皇家都得跟着黄歇接受楚王的训斥。好在刚刚泄露的军报只是探听的秦国动向，还不算太糟。要是黄歇方才透露的是楚国的军力调动，恐怕靖将军手里的剑都要拔出来了。黄歇自知失言，有心想恳求熊五良保密，但是脸皮比较薄，这话硬生生说不出口。再加上方才靖将军毫不留情的训斥，黄歇白嫩的小脸憋得通红。靖将军顾不得搭理黄歇的心理变化。赶紧向着熊五良拱手，君侯，方才黄公子所言，切莫外传。若是泄露出去，朝野恐慌，怕是会有许多麻烦。熊五良似笑非笑的扫了黄歇一眼，小孩，你知道的挺多的、啊。随后，米良公子正色对靖将军回礼拱手，将军放心，米良知道轻重。靖将军深深一躬，感激地道：“末将带我大楚三军袍泽，谢过君侯。”黄歇在一旁，脸色一阵青一阵白。熊五良微微一笑，话锋一转：“我知道，备战的秦人会通过各种渠道。”最终才买到我屈阳县生产出来的廉价剑士，但是我可以保证，这些剑士不会落在楚人的头上。靖将军一怔，下意识地追问道：“君侯，此言怎讲？”
。熊五良笃定的笑道：“秦人就算有用兵的打算，也绝对不会冲着我大出来。”晋将军大惑不解，太子也紧紧皱起了眉毛：“何以如此笃定？”米良双手一背：“秦人的用兵对象乃是韩、魏两国，若是不出我所料，秦军将会绕过阴城，沿着洛水向东北方向进军，剑指宜阳，在历史上很快就会爆发著名的宜阳大战。”秦国将会以丞相甘茂为大将，统领精兵十万，与韩、魏联军会战宜阳。战役的结果是秦军连战连捷，逼退魏军，斩首韩军六万，攻夺中原，重镇宜阳。从此，秦国的疆域拓展到了中原腹地，打通了通往洛阳周氏的道路，并且完全控制了小韩之险。这个战果从土地上来看，比不上秦国伐楚夺得的六百里沃土；从杀伤上来看，比不上秦赵长平之战的斩首五十万。但是，宜阳虽然不大，却有充足的铁矿石，秦国从此不再缺铁。而且宜阳的地理位置十分关键，秦国占据宜阳之后，可以挟二州北攻燕赵，东伐魏、齐，南伐完楚。此战之后，山东六国转为战略防守阶段，直至灭亡。这一战是后世史家公认的秦国统一六国的里程碑。心念及此，熊五良笑不出来了，悠悠地叹了一口气：“压力山大，该死的秦国！”众人面面相觑，显然对熊五良的预言并不完全相信。半晌，太子米衡才轻咳一声：“嗯。”也不知秦国的最终动向是否会如你所言。五良公子深吸一口气，只待明年开春便可知晓。秦国已经开始兼并天下的第一步了，在后世自己可以为此热血沸腾，掐着可乐看着影视剧，为大秦帝国横扫六国无敌手，摇旗呐喊六百六十六，歌颂祖龙皇帝千秋万代一统江湖的伟大历史意义。但眼下，熊五良是个楚人，还是个大贵族，剁下自己的脑袋，足够一个秦军士卒连进数级。死，而自己人微言轻。却不能为近在咫尺的宜阳之战帮上什么忙，黄先很不服气。就算如你所说，秦人的目标是宜阳，没有招惹我大楚的意愿。但是战场瞬息万变，若是韩国来求援，我大楚说不定也会出兵援助韩国。到时候还不是要和秦国交手？你屈阳县的剑士到底还是落在楚军将士的头上？熊五良深吸一口气，调整了一下心情，然后神秘一笑：楚国不会插手宜阳之战的。楚国明年的对手在东面。熊五良一锤定音，晋将军和黄先。还在一脸懵逼，而太子米衡已经脸色大变。身为太子，米衡对楚国的秘密决策多多少少也有所耳闻。楚国的目标就是东面的越国，楚王正在秘密筹措粮草，整顿军队，只等明年一开春，就会借着帮助越国平定内乱的名头，大举入侵越国。太子米衡豁然起身，冲着晋将军和黄歇挥了挥手，二人对视一眼。虽然黄歇还有些不情愿，但也一起老老实实的起身拱手，走到了书房外面。晋将军守在书房门口，警惕的打量着路过的仆役。此时书房内只剩米恒和米良二人，米恒一脸凝重：“王帝，你怎么会知道父王和令尹的谋划？这可是绝密，难道是当初在郢都时父王亲口告诉你的？”熊五良双手一摊：“猜的。”米恒紧紧盯着熊五良，似乎想看出什么端倪。片刻之后，见自己这个王帝神色不似说谎，米恒轻轻叹了一口气：“看来王帝之才干比很多朝堂大臣都要强。父王已经有了决断，若是证实秦国明年用兵的对象不是我大楚，那么明年开春……”我大楚便会大举东进。我现在有些相信你之前对秦国的猜测了。熊五良淡淡笑笑，然后认真地道：“明年秦国的目标是宜阳，这场中原大战将会吸引所有人的目光。此时吞并越国正是天赐的时机。丹阳大败之后，我楚国以险颓向，但是能够东夺越国千里之地，若能好生发展，高筑墙，广积粮，倒也可以与秦人扳一扳手腕。”太子米衡闻言，长舒一口气，似乎犹豫了片刻，最终还是叮嘱道：“王帝切记。”等过些日子，若是有个叫少华的楚人从越国回来，路过你的封地，一定要保证他的安全，送他到郢都。少华回来了，就代表要同越国开战了。你的屈阳离边境很近，到时候一定要多加提防。若是想稳妥保命，就回郢都来。雀湖深处，一众盗匪面黄肌瘦，唉声叹气：“咱们还有多少粮食？”不知道。大统领不让问，上一个问的挨了一百鞭子。嘘，估计剩的不多了。这些天喝的都是稀粥。奶奶爹，饿得老子头晕眼花。可能是因为饥肠辘辘的原因，这些雀胡道不但满腹怨气，胆子也大了不少，居然开始骂起了黑鸠。要我说，现在的大统领胆子太小了。这都过去了一个多月，也没见所谓楚军的踪影。大统领偏偏多疑，仍然不允许咱们下山抢粮食，害得老子们食不果腹。我看当初少虎将军的事儿多半就是个巧合，娘的，害得老子腿都饿细了。嘶，小点声，敢质疑大统领，是不是不想活了？此时此刻的黑鸠正在暴躁的踱步，和下面的众多雀胡道一样。黑鸠也处于饥饿之中，这导致他原本就阴狠的脾气变得更坏了。这些天，身边人但凡有些小错误，都会被暴躁的黑鸠狠狠鞭挞，搞得旁边的人现在都绕着他走。不过，虽然情绪暴躁。
，但是黑鸠的大脑仍然很冷静。少虎等人外出不归，这件事儿已经过去一个多月了，风平浪静，反而让黑鸠更加狐疑。按理来说，逮住了少虎这样一个曾经的越国将军，现在的雀胡道二统领，楚国官府就算不会大肆庆贺表功，也一定会有蛛丝马迹传来。结果现在就好像从来没发生过这件事一样。大大统领门口进来一个小卒，战战兢兢的禀报道：“弟兄们查探回来了。”曲阳那边仍然没有异动。嗯，黑鸠粗重的喘息一声，再叹。小卒咬咬牙，硬着头皮说道：“大统领，依小的们看，楚人没有异动，或许也是情有可原的。”嗯，黑鸠浓重的眉毛耸动了一下，出奇的没有发火，说下去。小卒壮着胆子，有没有这种可能？二统领他们一露面就被楚人不由分说的杀了，那些该死的楚人根本不知道二统领的身份。黑鸠一怔，然后缓缓点头，倒也不是没有这个可能。楚国人看雀胡道如同眼中钉、肉中刺，必欲除之而后快。先前几次围剿都被雀胡道逃走了，这次楚人选择不讲武德，上来就是往死里打，也符合情理。跪在地上的小卒用期盼的眼神看着黑鸠。这些天来，他们天天都去曲阳那边查探，不看不知道，一看吓一跳。不但田地里庄稼的长势惊人，来往的比之平滑道路上满载货物的大车也络绎不绝，甚至还有操着外邦口音的商贾。娘的，曲阳什么时候变得这么富庶了？这要是能下山抢一趟，得有多少油水啊！再想想雀湖深处那些吃不饱饭、走路都晃圈的苦逼弟兄们，这个险值得一冒。此时一直在踱步的黑鸠站定了脚步，似乎在下着决心，不得不出手了。老巢里的粮食，即便是顿顿西周，也只够五天的了。再等下去就得吃人了。黑鸠目光一狠，告诉弟兄们，准备下山抢粮食。你们这些探子要好好打探打探，看看哪里有水后，要是做的不好，小心我剥了你们的皮。小卒闻言大喜，终于要操持老本行了。这几天。太子米衡每天都在曲阳城内转悠，乐此不疲。虽然是个小城市，但是在熊武良的治理下，这里有很多米衡在郢都都不曾见到的新鲜玩意。唯一的副作用，米衡被茶水摊的奇葩广告歌洗脑了，每天无意识的跟着哼哼，搞得黄蝎精神濒临崩溃，刀人的心都有了。王帝，为兄何时才能在你的封地里围猎啊？吃喝玩乐好几天之后，米衡终于想起了此行的目的。战国之事，没什么娱乐活动，聚众狩猎，算得上是贵族公子们最爱的团建活动了。和那些为了生计奔波的猎户们不同，贵族们的狩猎非常优雅，往往都是命令骑兵马队来回驱赶，将猎物驱赶到守株待兔的公子哥们脸上，再由公子哥弯弓搭箭，轻松将已经累得口吐白沫的猎物收入囊中。在猎场上，诸位贵族公子在等待的时候汇聚在一起攀感情、拉家常，算得上是原始版本的社交场合了。熊武良双手一摊，做无奈状。可惜我为了鼓励农户开荒，早就命中华里里外外的将封地扫荡了好几遍，估计是够呛能有什么猎物了。中华在一旁配合的连连点头，没错，封地里连大一点的兔子都没有了，除非打田鼠去，也算是为农庄们除害。既然如此，太子米衡大失所望。我千里迢迢来到曲阳，就为了几只田鼠，恐遭众人耻笑。熊武良轻咳一声，假惺惺的说道：“王兄，就算山里还有猎物，也断断不能去打猎了。”哦，这是为何？米衡问道。熊武良顿了顿，一副便秘的表情，恐恐怕不安全。米衡大笑两声。我身边的宫廷禁卫都是大楚最骁勇的精锐武士，难道还会被区区几只野狼伤了不成？王帝，你也太小看我了。米良公子连连点头，做惭愧状。我楚国太子恒英武不凡，有勇有谋，慷慨好义，天下谁人不知？惭愧惭愧，方才是余地失言了。耿直的米恒被熊武良这一顿彩虹屁拍得舒舒服服，大笑起来。一旁的中华心直口快的来了一句：“我家主君说的危险，可不是什么豺狼。”曲阳县里的危险是盘踞在雀湖的雀湖道。住嘴！熊武良勃然大怒，厉声呵斥道：“我不是说过不许在太子面前提起此事吗？”中华立刻低头认罪。末将一时口快，米恒被这一顿双簧搞得晕头转向，好奇地问道：“这曲阳境内居然还有一股盗匪不成？王帝为何不许中华与我提起？”熊武良捶胸顿足，唉声叹气：“我素知王兄急功好义，若是知道了有这么一股盗匪残害乡里、剽掠百姓，一定会义不容辞地亲自出马。”将彼等绞杀，但是匪寇众多，王兄英明神武，未来必将是我大楚的一代雄主。万一在这里有什么危险，米良万死难辞，故而严令府中人不得在王兄面前提起雀湖道之事。谁知谁知，哎呀！熊武良狠狠一跺脚，恨铁不成钢的看向一旁低头认罪的中华。中华满脸愧色，沉痛的劝谏道：“太子殿下，末将知道您一向正气凛然，爱民如子，绝然不会同这些匪寇妥协。但是末将恳请您不要冲动。”千万不能为了区区一线的庶民，用万金之躯冒险啊！太子一怔，然后哈哈大笑。本太子未来要执掌天下，岂会畏惧小小的流寇？你这个曲阳军是怎么当的？封地里居然有贼人！我不知道还好，
，既然如今已经知道了，岂有束手旁观之理？太子米恒本来就是个冲动性格，眼下又已经被熊五良和中华这一对主仆用连环彩虹皮熏得迷迷糊糊，一时间雄心骤起，决心要在屈阳大展雄风。熊五良大惊失色，连忙劝阻。中华也是一脸沉痛，和自己的无良公子一齐劝谏。二人的配合天衣无缝，苦苦哀求之余，又夹杂着大量篇幅的吹捧。结果，这米恒。越劝越来劲儿，你二人是为了本太子的安全着想，我心里有数，但我意已决，休要再劝。今天我就要料理了这雀胡道，还屈阳一片朗朗乾坤。米恒颇有些不耐烦的决断道。熊五良和中华对视一眼，眼里掠过一丝不易察觉的笑意。这事儿成了，二人齐齐对着太子米恒拱手。太子殿下宽厚爱民，未来一定是一代明君。既然殿下决意剿匪，我等只能誓死效从。我屈阳县有亲卫部曲，屈阳军二百。愿为殿下的羽翼。太子米恒哈哈大笑，十分欣慰，甚好。我方才还有一丝担忧，怕一百宫廷敬畏太少。所谓上下同欲者胜，我等君臣戮力同心，何愁不胜？竟有此事！黄歇听完米恒的转述之后，大惊失色。公子，你是被米良忽悠了？明摆着是为了他屈阳县劳心劳力，那熊五良还偏偏一副卖乖模样。太子殿下，此事万万不可，只是一群流寇罢了，何德何能可以与您对垒？我可听说。那雀湖道族有上千人，就算灭了这雀湖道，若是您有分毫损伤，岂不得不偿失？黄歇拼命阻止，米恒皱了皱眉毛，有些不悦。这黄歇自打来了屈阳县之后，就处处不对劲，好像和熊五良较上劲了一样。米恒，纵然敌寇再多，也是乌合之众，一群流寇也能伤我。此事已定，休要再劝。黄歇气得眼冒金星，不由分说的站起身来，拉住太子的衣袖。什么熊五良，分明是熊无良。走，我要亲自问问。他打算怎么打赢这一仗？此时，熊五良正坐在书房里的主位上，身边站着中华和十二。中华沉声道：“主君，我二百屈阳军已经全部准备好了。论起战斗力，不会逊色于老君侯时期的屈阳子弟兵。当然，这还要归功于十二。”中华一边说着，一边冲着一侧的十二颔首致意。十二赶紧低头坐急，狠狗腿的说道：“能为主君和中将军分忧，是十二的福气。这段时间以来，十二非常飘，无论是加工厂还是土砖厂、纺织厂。”冶铁方都归十二一个人管理。十二本是一个小小的匠工，何时能幻想过有一天自己的手下能指挥近千人？如今的工业园区里，每天都能创造巨额的产值。单单是纺织厂，外贸出去的布匹就支撑起了屈阳县的基建，也难怪十二对自己的成绩飘飘然。十二经常在下属面前拍着胸脯吹嘘：“我刚接手加工厂的时候，工厂还没形成生产力，匠人发不出工钱，厂子里没有机械，最关键的是缺少熟练工匠。我去找主君要。”你猜军后怎么说？要钱没有，要粮也没有，只给政策扶持。就这么的，不到一年，工业园区什么都有了。话虽如此，十二在熊五良面前还是一点也不敢造次。他深知熊五良对自己的有知遇之恩，更知道自己手里的这点权力随时可以被熊五良收回去。米良公子冲着十二微微一笑：“屈阳军能这么快重建起来，你确实居功至伟。如今的曲阳军虽然人数不多，但是论起战斗力，丝毫不逊色于曾经的八百曲阳子弟兵，甚至还有有过之，因为。”如今的曲阳军全员披甲，而且是内穿皮甲，外罩铁甲。在战国之世，绝大多数士族都不可能有条件穿戴甲胄，哪怕是一支最精锐的军队，披甲率也不会达到三成。当年吴起动用中原霸主魏国的举国之力训练魏武族，也不过训练了五万军卒。虽然勉强做到了全员披甲，但是配备的也只不过是皮甲，而不是铁甲。熊五良却有意打造出一支凶悍善战、装备精良、对自己绝对忠诚的亲兵精锐。眼前的雀湖道只能算是接赖小吉。明年楚国可是会大举进攻越国的，想要在这场灭国之战中给封地捞回足够多的油水，没有一支精锐清兵可做不到。因此，熊五良不惜斥以重金，以高昂的价格从各国商人手里大量收购铁矿石，通过十二不断带人改良冶铁工艺，成立冶铁方，最终打造出来二百多套崭新的铁甲。可以说，除了建设封地用的资金之外，封地里的所有收入都投入到了这二百曲阳军的身上。熊五良养这支精兵，宁可自己勒紧裤腰带。每天上好的精米细粮也要管够地给他们吃。屈阳县的外贸日进斗金，可到现在为止，米良公子甚至还没翻修过已经多年没有翻新的府邸。正当熊五良与自己的左膀右臂紧锣密鼓的商议如何绞杀雀胡道的时候，门外突然传来了旺财的阵阵狂吠。熊五良似乎早有预料，微笑着起身迎接。果然，小黄蝎还不等门房通禀，便拉着太子米恒的衣袖，怒气冲冲地闯进书房。米良公子，你这太子殿下的万金之躯与险地，究竟是何居心？米恒被紧紧拽着衣袖，看向熊五良，脸上露出无奈的苦笑，两手一摊，示意自己也是被强拉过来的。黄歇大步上前，白嫩的小脸涨得通红，显然怒不可遏。我已经托人探听过了
，你嘴里声称的小小的贼寇数量足有上千之众，单凭一百宫廷禁卫，如何能与这么多贼寇作战？熊五良，你打过仗吗？你可曾想过，等此战不出意料的战败之后，一旦激怒了鹊湖道，清朝出动攻破曲阳城，掳走了太子殿下？你有几个脑袋？你觉得凭你在大王面前的宠幸，足以弥补王权意味的过错吗？熊五良面对黄歇的怒火，显得很镇定。黄公子息怒，我米良岂是不知轻重之人？敢与鹊湖道较量，当然是有必胜的把握。不要忘了，除了太子身边的一百禁卫之外，我屈阳还有二百屈阳军。虽然总人数仍然比不上鹊湖道，但我方的士卒都是精锐，战力上不会逊色。若是指挥得法，必然是一场大胜。米恒也站在熊五良一边，颇有些不满的对着黄歇说道：“就算贼寇杀入城中，本太子也会力战殉国，怎会沦落到被贼人生掳而去？”一旁的熊五良对着米恒拱拱手：“王兄不愧是我大楚的太子，论起风骨，实在令于地敬服。只是此战必胜。”王兄没必要力战殉国了。黄歇怒气未消，他恨恨地盯着熊五良，怒声道：“二百曲阳军，现在的曲阳军还有什么战力？若是丹阳之战以前的八百曲阳子弟兵，军后的说法还令人信服。丹阳大战之后，曲阳军早就被打废了。现在的曲阳军都是乌合之众。”黄歇怒气不减，冷冷地说道：“况且军后刚才保证说，曲阳军能护得住太子周全，那试问曲阳军护住熊威大人了吗？”此言一出，熊五良和中华二人齐齐变色。就连太子米恒也是脸色一白，立刻打断道：“黄歇，此言过分了。”已然暴怒的中华豁然起身：“黄公子，秦楚丹阳一战中，我八百屈阳军誓死护卫老君侯，被十倍的秦军包围，彼时周围的友军都已溃退，我屈阳军势单力薄，无法杀出重围。老君侯左手持盾，右手持剑，浴血奋战。我等清兵死战不退，八百清兵竟战死了七百六十八人，还请黄公子慎言。”黄歇的话一出口，自己也觉得不妥。身为屈阳军这样的顶级贵胄。楚王米怀的亲弟弟，战场上的雄威，如果选择投降，将会是极具经济意义乃至政治意义的俘虏。秦人一定会保障他的安全。可是，雄威以顶级贵胄的身份，在秦军的重重包围下，孤军奋战，宁死不降，最后选择慷慨殉国。楚怀王落泪三日，所有楚人都为之动容。如此一个英雄人物，实在不能拉出来，让黄歇作为辩驳的论据。况且，还是当着雄威的独子雄武良以及前者的忠实不屈的面，黄歇被怒火冲晕的脑袋冷静了下来，此时也感到深深的悔意。黄歇正色下拜，方才黄歇胡言乱语，冒犯了老君侯，改日定当亲自前往老君侯的冢前祭祀谢罪，还望屈阳君海涵。太子米恒也拱手道：“米恒来了屈阳，还不曾在王叔的冢前见礼，真是无礼至极，请王帝原谅为兄和黄歇。明日我等会备好祭祀生肉，亲自去老君侯冢前祭拜。”见米恒都这么说了，熊五良轻轻呼出一口气，冷冷的扫了一眼黄歇，冷声道：“方才若非王兄求情，你休想走出我屈阳县。”黄歇被熊五良的目光扫过。竟然浑身泛起一阵寒意，不由自主的打了个冷战。这熊五良的年纪也不过十几岁罢了，眼神里居然能有如此浓重的杀气。太子米恒干咳一声，王帝息怒，我等初来乍到，对屈阳地形地貌并不了解，这剿匪之事还要王帝与中将军共同筹划。熊五良冲着中华点了点头。中华努力平息了心中怒气，沉声道：“论起战力，我屈阳军绝对靠得住。再加上太子的一百精锐禁卫，虽然人数仍然处于劣势，但只要能与鹊湖道堂堂一战，定然是一场大胜。”剿灭鹊湖道，难点在于如何抓住贼人主力。此股贼寇十分狡猾，鹊湖面积极大，一望无际，湖中遍布芦苇，无数小岛星散分布，乃是上家的贼寇藏匿之所。此前我大楚多次出动重兵围剿，可鹊湖道遁藏于广袤湖中，根本寻不到去处。中华顿了顿，看向熊五良，眼里有些敬意。主君的计策是引蛇出洞，何谓引蛇出洞？米恒兴趣大增，要是曾经数万楚军都做不到的事儿，在他米恒手里用了三百人就做到了。绝对将是轰动朝野的大新闻，这种捞声望的事儿谁不心动？熊五良微微一笑，据我所知，鹊湖道已经一个多月没有下山劫掠了，如今的存粮必然已经岌岌可危。人在饥饿的情况下，容易做出傻事，纵然鹊湖道的首领再狡猾，现在也不得不铤而走险了。只要我们能给他一个足够诱惑的诱饵，鹊湖道必然上钩。熊五良一锤定音，那这个诱饵，米恒用探究的眼神看向熊五良，心道你该不会想让我这个太子亲自出马去当诱饵吧？米良公子沉声道：“税贡。”屈阳县送往郢都的税贡，抢了这一笔，少乎到一个冬天都不用再出动了，足够诱人。太子米恒一惊，税贡作为诱饵，这这些倒扣能有这么大的胆子，敢对税贡下手吗？熊五良和中华齐齐点头，开玩笑，这可是曾经的越国正规军，胆子能不大吗？听说那个鹊湖道首领黑鸠是越国著名的大贵族，是有名的心黑手狠，胆大包天。一旁的黄歇虽然一直看熊五良不忿，此时此刻也不禁暗暗点头。从决策上来看，这个战术非常合理。饿得眼睛冒绿光的鹊湖道，必然会一头扎进圈套。这个熊五良虽然没打过仗，
，但是像是有几分鬼才。只是这个战术成功的重点在于将雀胡道引出来之后，如何消灭他们。若是从附近征召大军，以优势兵力不服，那么大军的动向肯定会被雀胡道发现，到时候雀胡道就不会中圈套了。看来只能用手头的三百士卒了。问题是，这些能在大败后一路逃亡，最终存活下来的越人士卒，定然也都是战力强悍的精兵。三百人能打得过一千人吗？到时候，玉福的越人稳住阵脚，反过来把自家这三百人吃掉，可就搞笑了。碍于刚刚的摩擦，黄歇虽然心里质疑，但也没敢出声。熊五良似乎看出了黄歇心里的疑问，微微一笑，说道：“请太子殿下放心，我屈阳军战力至少不逊色于禁军精锐。”此言一出，黄歇撇了撇嘴：“大楚宫廷禁军庄具精良，战力强悍，乃是楚国公认的王牌精锐。区区一支被打废的曲阳军，也能与禁军相提并论，恐怕十个士卒联手。”也难敌一名禁军武士。太子明显也对此言不以为然，摆摆手笑道：“只要屈阳军顶得住贼寇片刻，我的禁军便可以直突贼寇中枢，斩杀敌囚。皇帝不要好高骛远，想要全歼这股贼寇是不可能的。只要给予雀胡道大量杀伤，令彼等伤亡惨重，便是一场大胜。”熊五良和中华对视一眼，笑而不语。禀报大统领，发现猎物了！几名小卒气喘吁吁地奔跑过来，引得众寇纷纷侧目。太好了，终于能出去抢一笔了。这段时间以来。众贼寇因为缺乏粮食，饿得头晕眼花。提起出山劫掠，可谓士气高昂。黑鸠也是精神一振，什么猎物，细细道来。贪心的小卒跪在地上，满脸喜色。十多辆大车在官道上一字排开，车子似乎很沉，就连那夯土路面都招架不住。一小的们看，车里拉的应该是粮食。屋外的众贼寇轰嗡一声，喜悦溢于言表。对于这些见不得人的越人余孽来说，什么金铜财货都没什么大用，反正也不会有商人能与他们交易。冬天里。铜钱又不能当饭吃，值得一抢的只有粮食。黑酒喜上眉梢，这必然是屈阳送往郢都的赋税。算算日子也差不多了。这位雀胡道大统领不愧是有名的多疑，很快便又皱起了眉毛。这些楚人竟然这么堂而皇之的在我等眼皮底下运送赋税，难道是有诈？暴信的小卒大声道：“回禀大统领，押运车队的足有一百多楚人，全都携带着兵器。”此言一出，黑酒反而略微放下了心。丹阳大战之后，屈阳县的衰落不算什么秘密。在这样的情况下，还能出动一百士卒押运粮车，那位新即位的小屈阳军对赋税的安全不可谓不重视。想起那个新城觉得叫什么米粮的，黑鸠不易察觉的撇撇嘴。听说这个米粮不学无术，是不折不扣的纨绔子弟。这种垃圾货色，要是放在当下内乱不断的越国，估计三张都活不过去。心念及此，黑鸠不由得暗暗咂舌。可惜那位鼎鼎大名的米威大人，竟然有米粮这样不成器的儿子，真是虎父犬子。眼下这个犬子理应上缴的赋税，又要被自己狠狠劫掠一笔了。黑鸠的嘴唇微微勾起一抹笑意，带着半分阴狠，半分嘲弄：“传我令下，留下一百人守家，其余弟兄随我出动，抢了这一笔，一冬天都不用挨饿了。”靖将军亲自押车，身后跟着一百名禁军武士。为了掩人耳目，这些禁军武士在甲胄的外面又披上了一身罩袍，遮盖住熠熠生辉的盔甲。武器方面也放弃了长矛大钺和盾牌，只在腰间携带了佩剑。不过不用担心，十辆大车上没有粮食。而是满载着禁军们趁手的兵器，只要大战打响，禁军士卒们可以在片刻之间全副武装。说实话，靖将军很郁闷。按照熊五良的安排，一百禁军武士将作为诱饵，领着雀胡道进入包围圈。但是按靖将军所想，以禁军武士的强悍战力，应当是作战在一线，承担起合围敌寇的重任。况且以大楚禁军的煌煌威严，在区区越人贼寇面前抱头鼠窜，实在是有失风度。春秋战国之势，后世的诡诈兵法还没有大行其道。战争的形式还基本停留在互下战书、邀请会战这样的堂堂之阵、正正之旗之上，使用阴谋诡计会令人不齿。而像是宋襄公这样的迂腐将帅，即便战败也会被称赞虽败犹荣。进入战国之后，虽然各国都开始有了逐渐不讲武德的倾向，但是隐隐间还是对各种阴谋诡计有着本能的抗拒。晋将军作为堂堂禁军的将军，有着禁军的傲慢，在他看来，大楚禁军宁可战死，也不能在那些越人面前丢了尊严。带着这样的郁闷，晋将军显得有些扫眉打眼的。麾下的一百禁军士卒们看上去也没精打采，晋将军在心里暗暗决定，一会儿一定要杀出大楚禁军的威风，战果至少要十倍于屈阳军，让那个似乎不知贵族风度为何物的熊五良看看，什么是真正的精锐雄师。晋将军闷闷不乐地走在路上，突然耳朵一动，刷刷刷，两侧的山林里突然倾泻出大量的箭矢。晋将军精神一振，好家伙，来得够快的！众禁军士卒虽然萎靡不振，但是好歹也是百战精兵，又提前知道了会有埋伏。袭击刚刚开始。这些训练有素的禁军士卒便躲在了车辆背后，大鹏箭雨泼洒下来，一百禁军却几乎没有伤亡。靖将军虽然心中百般不愿，但也只能谨守军令，传令，丢下旗帜、佩剑。
，带上车辆，按计划撤退。黑鸠眼睛微微一眯，果然不出他所料。秦楚丹阳大战之后，新征募的这些屈阳军不堪一击，仅仅是两波箭雨，自己麾下的大批人马还没有露头，屈阳军便开始溃退了。不但扔下了那面大大的屈阳军的旗帜，就连腰间的佩剑也被扔在地上，为了逃命，慌不择路。黑鸠笑了，儿郎们，追上去，杀光他们，让熊五良那个小崽子好好心疼一番。虽然这些楚人的战斗意志薄弱，但还算是尽忠职守。跑路的时候还惦记着带上那十辆大车。可是楚人带着这些累赘，又怎能跑得过抢粮心切的越军士卒？春，众多越人士卒则是士气大振，漫山遍野的嗷嗷吼叫着，冲着楚人车队猛扑过去。晋将军很配合，命令部下将大量没用的东西都丢弃在地上，满地的锣鼓军旗，营造出一副溃乱的样子。山坡上看着晋将军乱哄哄的领着越人扑进自己的包围圈。熊五良和太子米恒对视一眼，笑了。漫山遍野都是裸着上身、披发纹身的越人战士，足有上千人。却胡道来势汹汹，看样子是倾巢出动。中华亢奋不已，主君！熊五良颔首，屈阳军出击。曾经的却胡道二统领却虎站在熊五良身后，被两个屈阳军士卒盯得死死的。看着山下已经一头撞进包围圈里的却胡道主力，却虎的嘴角微微抽搐。自打被俘之后，少虎就一直在十二主持的加工厂里劳动改造。平心而论，楚人对待雀虎算是很宽大了。按少虎想象的，像自己这样出身寒微的越人将军，即满足了身份上的拥有一定地位，又满足了不是贵族，不需要用对待贵族的礼节来善待，恰是祭奇的上佳人选。没想到楚人不但没有杀雀虎，居然还为他医治伤口。虽然那位熊公子说的明白，得让他好好干活，弥补这几年在屈阳县白吃白喝的耗费，但少虎这个耿直的莽汉仍然很感激熊五良，甚至有心纳头便拜，尊奉这个小军后为主君。可惜。米良公子似乎把雀虎给忘了，没想到将近两个多月的干苦力之后，突然有人将他从加工厂里领了出来，径直带到了这片山坡。眼下自己曾经的袍泽一头撞进了熊五良的包围之中，眼看着就要伤亡惨重，雀虎的心情很是彷徨复杂。中华豁然起身，大手一招，主君有令，屈阳军出击。和雀虎的迟蹰不同，中华的心中充斥着战斗的快意。自打越王四吴将兵败之后，这些匪寇战胡为王，已经祸害了屈阳县好几年了。偏偏楚国拿这批道口，什么办法都没有。眼下自己的小主君先是搞出了集体农庄和民兵，很大程度上限制了雀湖道的行动范围和情报来源，又定下所谓引蛇出洞之计，将雀湖道主力进阶又出。说实在的，中华并没有晋将军那样的偶像包袱，他没觉得这样的阴谋诡计有什么不好，只觉得自家小公子不但能将封地管理的迅速复述起来，战阵上也是神机妙算，着实令人敬服。二百区阳军豁然冲下山坡，仿佛平地里窜出一片森林。这二百人虽然人数不多，但都是中华费尽心血调教出来的精锐，转瞬之间便站住了山口。兵法有云：“备则攻之，实则为之。”讲的是至少要有十倍于敌人的兵力，才可以将敌人包围，尝试打一场歼灭战。可眼下，熊五良仅仅只用三百人，便想尝试包围雀湖道的一千余人，这不是痴心妄想？熊五良的自信不但来源于他坚信自己麾下三百人的战力，也取决于这片精挑细选出来的地形。这片山形似葫芦口，只要扎住口子。葫芦腹中的敌人便休想逃脱。此战的关键就在于把守葫芦口的这二百曲阳军，能不能经得住五倍于己的雀湖道的突围。晋将军曾经强烈要求，这把守葫芦口的重任应该交给金汉的禁军武士。但是熊五良和中华都认为，曲阳军可以担负起这样的重任，顺便也能让这些久经训练的士卒真正感受一下生死搏杀的战场，用敌人的血尽快将他们淬炼成凶悍的老兵。见山坡上令旗摇动，一直在亡命逃窜的晋将军精神大振。二三子，列阵！晋将军大吼一声，一百晋军士卒齐声声大吼一声，停下了逃跑的脚步。齐刷刷从身上用力一扯，扯掉了身上的罩袍，露出了里面熠熠生辉的战甲。十辆大车上的篷布被揭开，里面根本没有什么所谓的粮食，而是满满一车的武器。不但有晋军士卒惯用的大钺和盾牌，还有大量已经上好弓弦的手持连弩。黑鸠倒吸一口凉气，亡魂大冒，是楚人的晋军。当年的楚越大战，黑鸠作为越国的前将军，对楚国的晋军印象十分深刻。当时越王四吴将手中长剑一挥，十五万越国大军乌泱泱大吼着，漫山遍野的冲上去。迎面撞上的是一千名楚国禁军士卒组成的方阵。奇怪的是，面对如此黑压压潮水一般的进攻，这千人方阵丝毫不乱。在大盾的掩护下，硕大的长越效率极高地重复着刺、扫、推的动作。无数凶悍的越人勇士徒劳地扑倒在这座方阵前面，然后便是越军心生惧意，踟蹰不前。楚国的大军趁机从两翼掩杀。十五万越国大军顷刻间灰飞烟灭，只用了两个时辰的时间。那一天，黑鸠就算在梦里也不会忘记。独特造型的巨大盾牌，足有两人高的长月。
，眼前的一百巨阳军溃兵，分明是楚国的宫廷禁军，中了楚人的奸计了！黑鸠大声嘶吼着。黑鸠毕竟也是越国的大将，两眼一扫周边的地形，便明白了此刻自己的危险境地。全体听我号令，反身杀出葫芦口。虽然眼看着楚国的禁军只有一百人，却胡道的人数足有十倍，但是黑鸠却根本没有胆子与禁军交战。一千多却胡道拼命的转过头来，疯狂地对着葫芦口逃窜。晋将军左手持盾。右手握剑，大声指挥道：“禁军武士方阵，向前推进！”莫一百禁军虽然人数不多，但是方阵也严丝合缝。禁军的大盾举在前面，护住后方手持长月的士卒。长月则干净利落的重复三个简单的动作，无情的刺倒那些逃命时落在后面的雀胡道。片刻之间，地上便多了数十具躯体。晋将军嘴角掠过一丝自负的微笑。禁军的战力毋庸置疑，如今就看那熊武良拍着胸脯保证的屈阳军是否中用了。就算实在顶不住。只要拖延片刻时间，禁军士卒便可以大量杀伤敌寇，说不定还能斩杀敌囚。在死亡的追赶下，雀胡道更加亡命的扑向葫芦口。山坡上，熊武良、中华、雀胡齐齐的伸长了脖子，看看曲阳军战力如何。中华将手中的剑高高举起，连弩准备。二百曲阳军士卒齐刷刷举起了手中的手持连弩。很多曲阳军的士卒还是第一次上战场，看着面前样貌凶悍、双眼赤红的雀胡道，端着连弩的手不由得微微颤抖。中华敏锐地注意到了这些许混乱，立刻厉声呵斥道：“不要乱！没有主君的命令，不准放箭！”千钧一发之际，两军距离极近。黑鸠眼看着守住葫芦口的二百屈阳军，甚至能看清这些楚国军士的五官面貌。虽然第一时间被这二百人身上披着的铁甲震了一阵，但是黑鸠很快放下心来。这些曲阳军士卒，就算装具精良，也是乌合之众，至少也是没见过血的新兵蛋子，比不上他麾下这些喋血沙场多年的老兵。因为那些曲阳军士卒端着奇形怪状弓弩的手。分明正在颤抖，黑鸠的嘴角掠起了一丝略带残忍的笑意。这样的杂兵根本经不起正在逃命的雀胡道一个冲击，或许甚至不用短兵相见，有可能只要雀胡道冲进了，这些屈阳军士卒便会立刻崩溃。到时候，这些屈阳军身上锻造精良的甲胄，只会成为他们逃命时最大的阻碍。黑鸠大吼一声，冲过去，干掉这些刍狗，冲回雀胡。二百步，面对雀胡道凶狠的扑杀，屈阳军的阵脚有些散乱。一百步。两军的距离越来越近，不知为何，屈阳军士卒的方阵反而显得稳定下来了。第一排的士卒手里的连弩已经不再颤抖。五十步，中华眼睛已经红了。主君，熊武良沉声下令：“放箭！”中华豁然踏前一步，冲着山下大吼一声：“主君有令，放箭！”梆梆梆，密集的弓弦震响声瞬间盖过了战场上所有的声音。瞬间，一捧箭雨爆射而出，如同一朵贴着地面急速掠过的黑云。这是足足两千支箭在极短时间内爆射而出的恐怖场面。黑鸠眼球爆突，他冲在最前面，几乎瞬间身上就扎了七八支箭，眼看着就是活不成了。什么？众雀胡道阵脚大乱，区区两百人，怎么可能制造出如此恐怖的箭雨压制？冲在最前面的雀胡道躺倒了一地，战场上瞬间矮下去了一大块。在战场另一侧的晋将军也听到了远处传来的密集的弓弦声，他当时就感觉头皮一麻，抬头一看，雀胡道几乎在转瞬之间伤亡了接近一半。晋将军浑身发冷。若是这样恐怖的箭雨落在自己头上，即便有甲胄和大盾保护，禁军士卒也会付出相当的伤亡。此时此刻，他再不敢轻视熊武良麾下的曲阳军。单是这一手箭雨，便足以令人侧目。就连山上的熊武良也不禁坐直了身子。他知道连弩骑射的威力必定凶悍，但是没想到竟然有这般壮观。震惊之下，战场上的一瞬间，喊杀声、兵刃声甚至都消失了，陷入了短暂的诡异的寂静。只有被射倒在地的雀胡道伤兵还在痛苦的哀嚎。屈阳军士卒们似乎也被自己造成的杀伤震慑了片刻，不过他们很快反应了过来，将手中的连弩丢在地上，举起盾牌，抽出了腰间的剑。在熊武良不计成本的攻击下，这二百屈阳军士卒从头武装到脚，可谓武装到牙齿。盾牌是包着铁皮、钉着铁钉的圆盾，剑是金铁打造，经过水利锻打设备锤击上百次锻造出来的金铁剑。在后世，这样的铁材被称为百炼钢。阳光下，二百名铁柱的屈阳军如同一片黑黝黝的、令人望而生畏的森林。而雀胡道的身后，晋将军率领的一百禁军还在无情的机械式的杀戮，不断向前推进。雀胡道心态崩了，绝望。熊武良平复了自己短暂的震惊。出乎意料的是，他对眼前的杀戮场面似乎没什么不适。熊公子看向一旁的雀虎，带着胜利者的微笑说道：“少虎将军，请开始你的表演。”少虎明白了，没什么犹豫。这位曾经的越国将军上前一步，高声道：“二三子看过来，我是少虎。屈阳军大人有令，放下武器，投降不杀。”黑鸠躺在地上，因为大量的失血，已经眼前一片模糊。弥留之际，听见了雀虎仿佛来自遥远处的呼喊。黑鸠苦涩一笑，咽气了。
，真的是雀虎将军。少虎将军还没有死。众雀虎道大喜，仿佛在绝望中捞到了一根救命稻草。可能是因为出身低微的缘故，少虎将军对待麾下士卒一向爱护，在底层的越军士卒中风评极好。也因此，雀虎中伏身死的时候，很多雀虎道红着眼睛要为雀将军报仇。眼下雀虎居然没死，对于雀虎的话，众人还是很乐意相信的。况且眼前的形势很明朗，反抗必死，投降还有一线生路。还站着的雀胡道纷纷呼啦啦的跪倒在地上，手中的兵器丢了一地。降了，我等降了。还在向前冲杀的靖将军猛了，在他印象里，这些越国人都是好勇斗狠的蛮人，今天怎么这么好说话？靖将军挥了挥手，示意麾下的禁军方阵停止杀戮。禁军士卒停下了脚步，仍然列着森严的方阵，紧紧盯着大片大片跪在地上的雀胡道，提防着他们的异动。就连少虎也愣了一愣，没想到自己的劝降居然这么有效。熊武良满意的点了点头。这些雀胡道已经被连弩吓破了胆子，首领黑鸠被乱箭射死，已然群龙无首。再加上雀虎这样的贼囚都活了下来，这些小卒更是没了战意，干净利落的选择投降，倒也合理。中华大笑两声，这一仗打得痛快，以三百人包围一千人，千余雀胡道无疑漏网。主君，请下令。中华眉飞色舞，将彼等的兵器收缴起来，援护伤员。熊武良冷静的指挥道：“先看压起来，谁若是想反抗，立斩之。”中华大踏步走下了山坡，来到了屈阳军士卒中间，摸摸这个，拍拍那个。这一战，屈阳军零伤亡，出战告捷。有的首次上战场的士卒脸色发白，双手微微颤抖；还有的士卒煞白着脸，拄着盾牌呕吐。对于初次上战场的新兵来说，这都是正常现象，是必然要经历的生理反应。无论经受过再多严酷的训练，第一次见血总是难以接受。中华拍了拍身边一位已经开始涂绿色胆汁的士卒，表示安慰：“二三子，此战大胜矣，主君的赏赐。”很快便会下来，尔等俱是大功。葫芦口一战，熊武良对自己麾下的曲阳军十分满意。这支子弟兵虽然初上战场，但已经有了精兵的样子。最让熊武良满意的是，这支军队已经有了作战的信念。在战前，曲阳军也曾双手发抖，脸色惨白。但是，一旦开始战斗，这支二百人的精兵便全力以赴，面对五倍的敌人，没有任何动摇和溃乱。中华和士族们谈了两句，曲阳军士族们如是说：为了保卫集体农庄的财产，保卫粮食和土地，打起仗来就不怕了。对此，熊武良十分欣慰。在这个时代，能知道自己是为什么而战的军队几乎没有。毕竟，王侯将相们建功立业，往往和这些兵卒没什么关系。对于绝大多数普通士卒来说，打仗唯一的原因就是自己天经地义，要为王侯们卖命，或者最多希望能在打胜之后得到些许赏赐。也正是因为没有战斗的信念，这种军队往往在顺风的时候为了赏赐还算勇猛，逆风的时候则兵败如山倒，很少能出现拼死反抗、战至最后一卒的情况。眼下自己的小小的武装力量。却似乎隐隐间有了灵魂。熊武良回到了自己的曲阳军府，心满意足。此战之后，却胡道这个潜在的威胁终于被彻底铲除。根据俘虏的供述，熊武良已经命令曲阳军圣勇追穷寇，前往却胡某处，准备彻底抄了却胡道的老巢。却胡道被消灭之后，熊武良终于能静下心来，好好准备攻略的事儿了。小姨咚咚咚的跑到熊武良面前，仔细打量了一下，突然抱住了熊武良的手臂，梨花带雨的开始落泪。你梁公子，怎么回事？小姨抬起带着泪的眼睛，责怪道：“中原人都说君子不利于危墙之下，你身为屈阳君，不好好坐镇屈阳城，去那危险的地方作甚？”熊武良干笑两声，感受着手臂处的饱满和小姨言语中对自己的关心，熊武良有些许窃喜。我屈阳君身为本县的最高化士人，自然要与将士们一起鼓舞军事之士气。米良公子义正言辞道：“那人家米恒公子怎么不去？”小姨娇嗔一句：“呃，熊武良哑巴了。好在米良公子从来不是讲理的人。”熊武良斜斜一笑，一把拉过小姨：“本公子疲乏了，快来给我捏捏脚。”啊！小姨惊呼一声，踉跄着跌了过去。靖将军在太子面前连连惊叹：“如何如何？”黄邪打断了靖将军的阐述，眼睛瞪得大大的：“你说一千多雀胡道全部被歼灭了，无一漏网。”正是。靖将军似笑非笑的扫了一眼黄邪：“你这个小屁孩，当初各种看不上人家，说人家屈阳军怎么怎么不中用，此战一定会败，太子会被掳走云云。现在呢？”大获全胜，怎么可能？黄蝎不懂，但大为震撼。三百多人能歼灭一千多人，说是三百人能打赢一千人，黄蝎还可以相信。这样的人数差距虽然大，但不是不可以弥补。历史上有很多类似的战例，譬如就在十几年前，彼时秦国还没有变法，那时魏国就用区区五万位五族打破了秦献公的五十万秦军。但是以少打多，击溃容易，想要全歼简直是痴人说梦。仗打败了，跑就是了，溃兵漫山遍野，你怎么去抓？靖将军扫了一眼震惊的黄蝎，用由衷敬服的语气说道：“米良公子简直是大才，先是势敌以弱诱敌深入
，然后借助地形优势，将雀湖道尽数堵在山谷之中。左右掩杀之下，只消片刻，那雀湖道便纷纷跪地投降了。靖将军的语气有些遗憾，显然是没怎么杀痛快。虽然只是小小的谋略，对于任何看过《三国演义》的人来说，难度都不大；但是对于战国时期基本只会堂堂正正厮杀的老实人来说，这已经是颇具奇思构想的谋略了。眼下靖将军似乎也想开了，什么武德不武德的，三百人打一千人，几乎伤亡为零，全歼敌军。要是每次不讲武德，都能有这样的战果，我就不讲武德了，怎么着吧？爷爷认了。太子米衡也对这样的战果震惊不已，不过他更多的是欣喜。曾经让楚国宫廷十分头疼，数次出动大军征剿的雀湖道，如今栽在了自己手里。虽然自己也没出什么力，但米衡还是觉得与有容焉。详细讲讲，米衡对于战斗的经过很感兴趣。靖将军陈生阐述：按照预定计划，我进军杨拜，引诱雀湖道进入伏击之中，屈阳军堵住山口，内外加工。那曲阳军的战力着实骇人，靖将军咂舌不已。随后，靖将军说了屈阳军装备的连弩是如何凶悍，雀湖道是如何在一轮骑射下便躺倒一片，然后便因为士气崩溃而投降。世上竟有这等力气，米恒坐不住了。要是楚国的军队也能装备有这种神兵利器，还怕什么秦国？火力压制便是。秦军再怎么悍不畏死，也是肉做的，一箭射过去也得躺下。到时候上万楚军人手一具连弩，瞬间便是几十万支箭铺天盖地。秦国拿什么顶？根本顶不住，好吧？靖将军似乎看出了米恒的兴奋，摇了摇头，泼冷水道：“公子，此等战术只适用于小股军队，若当真在我楚国大军中实施此等兵器，虽然威力骇人，但一战下来要耗费多少箭矢？就算举国削制箭矢，能勉强保证数量充足。”试问又如何将这海量的箭矢送到前线将士们手里？太子米恒被这盆凉水泼冷静了。确实，前线打得爽，后勤直骂娘。没有相当雄厚的生产水平和运输水平，甭想大规模应用此等战法。不过，就算连弩这东西不能全军配发，适当的搞来一些连弩，少量地武装一下自己身边的禁军，倒也是个不错的选择。就连对曲阳县的所有东西都看不起的黄歇，也并不反对搞些连弩回来。这种神兵利器，装备给楚国的禁卫。正可谓是如虎添翼。米恒和黄歇对视一眼，立刻起身走去找熊五良。主君，太子殿下来了。门口的清兵来报。不消多言，熊五良已经听见了外面旺财的叫声，还有黄歇气急败坏的呵斥声。熊五良嘿嘿一笑，自家的旺财能这么欺负未来的春申君，着实让无良公子神清气爽。很快，众人来到书房。太子米恒赞道：“葫芦口一战，王帝的曲阳郡着实令人侧目，就连本太子的禁军也自叹不如。”战力不逊于曾经的曲阳军，这是纯纯的客套话。熊五良却照单全收，哪里哪里都是凭借些许奇迹银巧，怎敢与宫廷禁军相比？熊五良能隐隐猜到太子米恒的来意，绝对不仅仅是来祝贺自己取得的胜利。楚国地广人多，再加上政治上比较混乱，边境摩擦不断，导致境内的匪寇多如牛毛。像是这种一千来人的贼寇，虽然规模不算小，但是干掉他们也算不上什么惊动朝野的大功一件。至少，在这位未来王位继承人的眼里，肯定只是一件小事。那么，肯定是冲着连弩来的。果然，米恒正色道：“王帝，你的连弩可不叫什么奇迹银巧，乃是实打实的神兵大作。我想从王帝这里讨要些许连弩，拿回去列装成为大楚禁军的制式兵器。不知王帝可否割爱？”熊五良一怔，然后就喜悦起来。对于如今的曲阳县来说，什么最重要？当然是订单。曲阳县的产能正在不断的以滚雪球的姿态扩大，箭矢、布帛作为曲阳县的王牌出口产品，正在创造巨额的产值。但是这两样东西都没什么技术含量，利润自然也不算高的离谱。那么什么东西最挣钱？阿美瑞卡闻言颅内星号星号，高精尖军火呗。但是像百炼剑、甲胄这类铁制兵器，曲阳县自己留着用都吃紧，更别说外售了。有人说，难道不能卖了这些东西，用钱购买更多的铁料，从中挣个差价？虚值铁矿石这种东西，被各国严格限制买卖，有钱都不一定买得着。铁制品卖出去就不一定收得回来了。况且对别国售卖铁器，在楚国也是明文禁止的重罪。虽然熊五良身份尊贵，也不想出这个眉头。至于连弩这种东西，虽然是好东西，但是一旦拆解开来，其中的原理却并不复杂。只要敌国拿到手，很快便能造出大量的仿制品。这种神兵利器与剑矢那种消耗品不同，熊五良不想让它为他国所用。这个时代可没有保护产权的意识，没什么专利费这一说。但是售卖给太子的禁军则刚刚好，既挣到了钱，又没让连弩流落到潜在的敌人手里。王兄想要多少连弩？熊五良眼睛都亮了。细细看去，可以发现米良公子的瞳孔已经变成了铜钱的形状。郢都有禁军一千，再算上五千城防军，姑且算六千人。米恒大大咧咧地道：“我要六千具手持连弩，不知什么时候能造好。本来只想给禁军装备上连弩，但是转念一想，郢都还有五千城防军
，若是也能人手一炬，我这郢都岂不固若金汤？对于连弩的价格，米恒则完全没往心里去。熊五良眼睛放光，提醒了一句：“王兄，这连弩打造不易，可不能让我屈阳县的工匠白白出力啊！”米恒大笑两声：“买卖货品需要掏钱，这等道理还要你说？你列个数目，回头派人来太子府里支取便是。”一旁的黄歇听着味道不对，干咳一声打断道：“米良公子，呃，还是先说个数目吧。”经过这些天在曲阳县的观察，这个熊五良就是个无利不起早的家伙。与其说是一个大贵族，不如说是一个大商人，还是个黑心的奸商，一心只想着如何往自己的封地里搂钱。这熊五良明明就是熊五良，看着太子答应的这么果断，黄歇心中隐隐有着不祥的预感。果然，米良公子掰着手指头算了起来，满脸公事公办。我想想，我这连弩是非卖品，若不是王兄开口讨要，无论如何我都不会售卖的。太子米恒大大咧咧地点点头。此等力气，自然没有外售的道理。为兄知道你很为难，王帝尽管开价便是。熊五良大喜，可一句连弩只要一百钱，六千句就是六十万钱，折合六千斤。王兄，你看什么时候来提货？我这边可以连夜赶工，保证保质保量。熊五良拍着胸脯道：“是时候让工人兄弟们加个小班了。”六千斤是什么概念？对于粮食大幅增产之前的曲阳县，一年里从农户手中收上来的粮食，也不过就值几百斤罢了。就算曲阳县如今的农业生产能力已经翻了几倍，六千斤仍然是个天文数字。这笔大买卖要是谈下来，足够曲阳县十年的农耕收入。有了这笔横财，熊五良就能不惜代价的采购铁料，快速的扩充自己麾下的曲阳军，在工业大战上捞一笔大的。啊！黄仙猛了，第一时间以为自己听错了。你说多少？熊五良六千斤。黄仙气笑了，你这个黑了心的六千斤，你怎么不去抢？你知道六千斤是什么概念吗？米良公子老脸一红，论起造价，这些连弩一具也就值个十钱。毕竟原材料都是木头，只有工身一小块需要桑木，其他部位都是破木头，也就工贤能值点钱。如今的加工厂生产这玩意非常娴熟，在曲阳县，就连民兵都装备上连弩了。狮子大开口要一百钱，确实有点狠了。就连一向不知道金钱宝贵的太子米恒也愣了一下，六千斤，我的府库里可能没有这么多钱。熊五良振振有词，试想六千具连弩可以在瞬间发射出六万支箭。这是何等场面！有了这六千具连弩，王城郢都可谓固若金汤。纵然有数十万大军围攻郢都，也轻易南下。黄歇呸了一声，休要胡言。要是楚国沦落到被数十万大军攻击郢都的地步，估计离王国也不远了。熊五良讪讪一笑，总之用六千斤来确保王城不失，绝对是一个好买卖。这样，看在你我兄弟情深的份上，我吃些亏。五千斤，只要五千斤，买不了吃亏，买不了上当。王兄要是没有足够的钱，可以送过来人口奴仆。粮食粟米，布帛锦缎，漆器古剑，啥都行。我曲阳县什么都收，也不怪熊五良下口要得很。这毕竟是一笔一锤子买卖，不用想着回头客。只要搞清了原理，连弩的工艺并不复杂，完全可以仿造。换句话说，太子米恒甚至可以只买一具手持连弩，然后自己盗版出来。做成了这一单，以后就别想在连弩上再挣到什么钱了。太子米恒沉思良久，终于缓缓说道：“好，就五千斤。”他也知道。自己这个弟弟是狮子大开口，但是能护得郢都安全，那就是值得的。六千具连弩可以让郢都的城防水平上好几个台阶，只要见识不耗尽，任再多敌军也休想正面破城。秦楚丹阳大战之后，汉中失守，楚国的王城郢都几乎暴露在秦军的冰封之下。虽说熊五良信誓旦旦说秦人短时间内不会对楚国动手，但楚国还是感觉胸口发凉。黄歇见米恒已经决断，也不能再说什么了，哼了一声，郁闷地道：“也罢，就当扶贫了。”熊五良冲着黄歇露齿一笑，虽然这次经常口出不逊，对自己好像很有敌意，但是熊五良还真不怎么烦他，毕竟这可是未来的楚国最大权贵春申君。如今能看这厮每次来自己府上都要被狗咬，然后一副看不惯自己又干不掉自己的样子，其实是很爽的，好吧？再说自己把连弩卖给郢都，也算是未雨绸缪。在真实历史上，用不了多少年，郢都将会被白起那个狠人打下来，连历代先王的亡灵都被那厮给连挖带烧了。这一世。熊五良也是根正苗红的大楚王族血脉，绝对不能让这种事儿再发生。太子米恒又留了几日，然后便带上六千具连弩，心满意足的离开了。很快，便是大车大车的钱粮从郢都运送过来。熊五良也不顾什么贵族威仪了，每天带着三五个清兵守在路口，对每一辆来自郢都的大车都喜笑颜开。这可都是真金白银。这些钱不但要扩充曲阳军，还会迅速的投资到曲阳县各个领域之中。譬如曲阳县现在的外贸生意越做越大，熊五良早就想投资重金盖一座方式了。如今也可以破土动工了。此外，曲阳城每日的人流量越来越大，城池的扩充也摆在了纸面上，还有旅馆、驿站、酒肆等一系列可以持续创收的配套设施都等着钱呢。这五千斤算是一针强心剂。
，曲阳县飞速发展，厂房迅速扩建。建时，陶瓷、布帛、玻璃、锦缎等工业制品吸引了大量商贾，甚至有从北地草原千里迢迢赶来的胡人商贾。繁华的曲阳隐隐之间，已经是楚国东部的一座新兴的商业重镇。公子，有个叫雀虎的求见。小姨走进书房禀报道：“最近熊武良爱上了读书。熊威当初留下了大量的书简，熊武良没事就拿起来读一读。”倒也对这个世界的了解越来越多，最起码熊威当年亲自标注的楚越之地的山川地形图，也让熊武良受益匪浅。唯一令人烦躁的是这些读简都没有标点符号，阅读起来非常费劲。好在这难不倒熊武良，小姨成了米良公子的书房秘书，每天提着一支竹笔，专门负责为熊公子用标点符号隔开句子，眼睛都花了。雀虎，熊武良把竹简放下，抬起了头，让他进来。自打葫芦口一战之后，雀虎的战场劝降起到了很大的效果，也算是将功补过了。熊武良就没有再让这个越国汉子回，加工厂继续劳改，姑且就当他已经减刑了，刑满释放了。对于少虎找上门来，熊武良并不意外。这个越国莽汉能得那么多越人军族的倾心信赖，必然是个领兵的人才。举兵攻越的事情越来越近，熟悉地形的雀虎算是如今熊武良最想收为己用、作为绑臂的干才。熊武良将雀虎留在府中不理不睬，表面上这些天似乎忘了这厮了，但其实一直在等待雀虎憋不住了，主动上门来。雀虎通通通走进书房。老老实实的跪伏在地上，冲着熊武良叩首道：“雀虎拜见君后。”熊武良摆摆手，赐座。葫芦口一战，少虎将军战阵上劝降越人，可谓居功甚伟。可惜本军前段时间公务繁忙，居然忘了封赏。少虎将军，可有什么想要的赏赐？熊武良笑眯眯的说道：“少虎是个耿直人，在地上咚咚叩了两次头，在下不要什么赏赐。君侯当初不计前嫌，不但没有杀某，还令人为雀虎治伤，有再造大恩。少虎感佩不已，愿为公子不屈。”为主君效力，少虎想得明白。反正越国现在乱成一团，自己也回不去了。想来想去，既然自己只会当将军，那就干脆在熊武良手底下干吧。毕竟这熊武良将自己俘虏之后，也没有苛待自己。熊武良闻言大喜，这却虎是个老实人，有啥说啥的那种。看他胸口浓密的胸毛，就知道这厮是个直来直去的莽汉。这厮能在越国十五万大军之中受越王四吴将赏识，担任皮将军，必然是颇具统兵之能。没想到自己当初的怀柔。居然得来了这样一员虎将，米良公子站起身，亲自将雀虎扶起来，甚好，我得雀虎将军如虎添翼。少虎拱手臣服道：“愿为主君效力。”熊武良大笑两声：“既然如此，我交给你一个任务，请主君明示。”少虎精神大振，熊武良微微一笑：“我要你整编雀虎道，选出五百精兵，严加训练，是为雀虎军。”葫芦口一战，雀虎道在连弩的覆盖下死伤甚重，但是战后活下来的也有七八百人，这些都是精壮汉子。熊武良一时间也不知道拿他们怎么办，通通送入加工厂劳改吧，也怕失控，让他们去种田又有些可惜。这些在数年的盗匪生涯里活下来的，只要提供上好的武器盔甲，那可都是最强悍的汉族。索性另编一军，号为雀虎军。毕竟攻越在即，手上的兵越多越好。这支雀虎军，熊武良打算精心训练，到时候让中华以训练屈阳军的待遇去训练，争取打造成一支凶悍的劲旅。少虎一惊，讷讷地说道：“主君如此信赖末将，末将怕有负重托。”少虎犹疑不定，自己毕竟是个降将，怎么可能被委以如此重任？所谓整编雀虎军，那可都是曾经的越人士族。这个小小年纪的屈阳军，居然能放心让自己这个越国将军统领他们，不怕自己裹挟兵卒闹事作乱吗？再说自己出身寒微，也可以独领一军，这在越国是难以想象的。楚国的贵贱观念已经算是很重了，但是比起越国，那还是小巫见大巫。在越国，贵族杀戮平民是不犯法的，甚至无需赔钱。像少虎这样出身平民的，根本不要想独领一军，能当上个皮将军，已经是祖坟疯狂冒青烟了。熊武良呵呵一笑，拍了拍雀虎的肩膀：“少虎将军忠信耿直，本军信得着你。所谓疑人不用，用人不疑，这雀虎军就交给你了。你要好生挑选，训出一支汉族。另外，要多向中华求教。雀虎军虽然由越人组成，但是中原的结阵战法却不可不学。”少虎扑通跪在地上：“君以国师待我，雀虎必不令主君失望。”少虎愁得一手扶额，挑选兵士不算难。少虎对这些越人军卒早就十分熟悉，轻轻松松便挑选出了五百名身体素质最强悍的汉族。单从兵员素质上来说，这五百士卒经历了多年作战，论起身体强壮，格斗素质至少并不比屈阳军差。但是军风军纪着实差得可以。话说越人的军队本来军容军纪便松散怠慢，一向只知道猛冲猛杀，在雀虎里窝了几年之后，纪律性便更差了。也正因越国军队这样的陋习，才使得越国空有彪悍善战的魁梧蛮兵。却始终打不过中原大国，不能北上中原。刚开始训练的时候，少虎令众人左手持盾，右手持剑，就是这样简单的动作，仍然做得歪歪斜斜。但是帮他们分辨左右，学会站方阵，就费了两天的功夫。
，还有很多越人氏族对此不以为然。老子学这些东西做什么？不分左右，不也一样会打仗？当时中华来看了两眼，连连摇头，然后掉头就走。显然，中华认为这样一支纪律涣散的越人军族，根本不可能练成屈阳军那样的强兵。少虎自感于得了熊五良的信任，决心要拼命报效，好歹也要证明一下自己的价值。虽然当初被民兵所俘，但是我雀虎至少也是个人才。在得了熊五良的首肯之后，少虎开始大刀阔斧的整肃军纪，雀虎军的待遇要大大提高。雀虎军士卒家中分配土地，享受与屈阳军同样的待遇。试问，如今的屈阳军那是什么待遇？那可是熊五良的亲兵部曲，待遇极高。只要进入屈阳军家中，就分配土地，减免赋税。一旦战死，不但有屈阳军府开出来的巨额抚恤，其家属更是终生免税。反正现在屈阳军府负的流油，待遇一切从优。若是在战斗中受伤，则会被安排到加工厂里的清闲职位，每日领些薪水，或者送到农庄里担任基层的小干部。总之，如今的屈阳县根本没什么好男不当兵的谚语。能进入屈阳军的队伍是最棒的就业途径，积得旁人艳羡。在得到熊五良同意之后，正在组建的雀湖军得到了同样的待遇，自然刺激的这些越人亢奋起来。少虎立刻发布第二条军令：从此以后，雀湖军优胜劣汰，若是表现不好，就赶紧滚蛋。这一套组合拳下来。雀湖军人人争先，再没人敢对少虎的军令有什么质疑。如今的雀湖军成了香饽饽，五百人的编制炙手可热。不但那些没能入选的越人缠得眼冒贼光，就连很多屈阳的楚人也愿意加入。在这样的权威下，雀虎大力建设军纪，雀湖军的风貌为之一正。随后，少虎又从屈阳军请来了多位教官来指导雀湖军学习如何结战战。说实话，熊五良对于新组建的雀湖军能够这么轻松便融入屈阳县，还是很惊讶的。毕竟越国人和楚国人的风俗信仰。行事风格还是有所差异的，但是细细一想，倒也不奇怪。毕竟这些曾经的雀湖道和屈阳县之间也没什么刻骨的仇恨，再加上连少虎这个带头大哥都心悦诚服了，底下的越人就更没什么抵触心思了。以如今天下乱世，无论在哪，左右也是打仗，跟着谁不一样？好歹熊五良还把他们当人看，为了熊五良打仗还能得到田地和封赏，这在越国可不一样。越国的贵族对待平民极为苛刻，再加上越国内乱不断。底层的平民和奴隶饱受高层倾轧之苦。虽然熊五良是楚国人，但是对他们这个越国人真心不错，没什么歧视或者对战俘的羞辱，甚至还给出此前在越国难以想象的优厚待遇。这些曾经的越人士族，根本没人再想回到越国贵族统治之下的。除了已经逐渐形成战力的雀湖军之外，熊五良麾下的曲阳军也得到了扩编。曾经的二百曲阳军，如今已经扩编到了五百人。在来自郢都太子府的财货保障下，曲阳军仍然保持人手一身铁甲的奢华配置。中华也信誓旦旦地拍胸脯担保，屈阳军的战力不会有丝毫水分。如今的屈阳县有五百屈阳军，五百雀湖军，米良公子信心满满，摩拳擦掌，坐等明年进攻越国时候大捞一笔狠的。天气寒冷起来，已经入冬了，庄稼早就收完了。今年的庄稼总收成足足是去年的四倍，着实是一个大丰年。但是这些收成真正落在熊五良手里的却不多，今年的农税被他减得七七八八，基本没什么税了。不过屈阳军府如今也富得流油。且不提郢都送来那五千斤的天降横财，虽然没有农税，但是熊五良抽取了高额的商税。仅仅一年时间，如今的曲阳县商业极为繁荣，每个过路的商人都要被熊五良抽一笔高额的商税。但是这些商人却没什么不满，曲阳县的货物太便宜了，就算税率定得如此之高，这些商人也有很高的盈利。按理来说，现在已经是冬天了，按照窝冬的习俗，商旅也该沉寂下来。但是曲阳县的车水马龙却没有任何被北风冷却的意思，刺骨的冷风吹过光秃秃的旷野，农户人都回家躲起来了。官道上络绎不绝的商旅也是裹紧了衣物，将脸挡得严严实实，一心只顾闷头赶路。熊五良在书房里慵懒地伸了个懒腰，虽然屋外已是一片肃杀寒冬，但是他这小小的书房里却是温暖如春。熊五良仰躺在一张他亲手设计的椅子上，身下垫着两张厚实的鹿皮，身上盖着一条厚厚的毯子，颇通灵性的大黄狗旺财就趴在熊五良的脚边，厚实的皮毛紧贴着米良公子的小腿，非常暖和。这狗东西刚刚开始降温的时候，便冲到了书房里，从此在这里赖住不走了。熊五良端起面前长岸上一盏温热的茶水，惬意的微眯双眼，门吱呀一声打开了。小姨抱住一大捆柴火，灰头土脸的走进来。虽然已经干了有一段时间了，小姨看起来还是手脚十分笨拙。熊五良懒洋洋的招呼一声：“辛苦了，辛苦了，火烧的旺一点。”小姨白了熊五良一眼，低下头开始烧炕。米良公子把后世北方用来过冬的大杀器火炕给发明了出来，先在书房里装了一套，取得了奇效。随后，屈阳军府里的每一栋屋子都普及上了这种方便好用的火炕。再然后，曲阳县里的各个农庄里，火炕也是风靡一时。反正木柴也不值钱，漫山遍野都是。熊五良抬头向窗外扫了一眼，正看见中华步履匆匆地走出府门。入冬以来，虽然繁忙的秋收结束了，但是中华还是一直没能闲下来。身为封地的大管家兼曲阳军主将。
，中华操心的事儿着实不少。从曲阳城的扩建到钱粮的划拨，再到农庄里千头万绪的琐碎，以及民兵的训练、曲阳军的训练。无良的熊公子又是个撒手掌柜，把一应事务全堆在中华的头上，根本没有亲自出手为老中华缓解压力的意思。中华这些天来，虽然每天都振奋于封地的富庶和逐渐强大，但是头发也确实花白了不少。本来他就不是以政务为能的管理型人才，如今赶鸭子上架，揽起了这一大摊子事儿，可谓忙得焦头烂额。小姨的柴火塞进炉子里，袅袅的白烟顺着烟囱排到了屋外。不多时，屋内便明显感觉温度升高了。熊五良拉过小姨，十分贴心的为她擦拭了一下脸上的尘土。小姨的脸立刻便红到了耳根。米良公子盯着小姨看，把小姨看得面红耳赤，手都不知道往哪里放了。熊五良严肃起来：“小姨，老实说，我待你如何？”小姨一怔，抬起头来。实打实的说，熊五良对待下人相当人道。虽然无良公子经常黄油手占一占便宜，但至少小姨感觉在府里从来没被打骂欺压过，这让他十分安心。在当初被中华买来曲阳军府伺候的时候，小姨曾经非常担心。他从越国来，知道越国的那些贵族是怎么对待下人的。毫不夸张的说，许多越国的贵族都有打杀奴仆取乐的习惯。但是在熊五良这里，小姨得到了来自上位者少有的尊重，这是他以前难以想象的。小姨有些唯唯诺诺地道：“主君。”呃，你是个好人。熊五良眼前一黑，没想到都过去两千年了，自己还有被发好人卡的机会。小姨迟蹰片刻，眼前的米良公子太不可思议了。小姨亲眼看见曲阳县是怎么在他的手里从穷困潦倒发展到现在，这才仅仅用了不到一年的时间，曲阳县已经俨然是郢都东部最大最繁华的城市了。就连现在，每时每刻也都有大队的商旅顶着冬日的寒风，千里迢迢来到曲阳县，为曲阳县的繁荣持续不断的做着贡献。却见面前的熊五良脸色一正。严肃了起来，小姨，你在越国出身于哪个家族？小姨愣怔了，张口结舌。熊五良站起身，将身上盖着的毯子放在椅子上，一字一句地道：“你不是什么小姨，我应该称呼你为四姨，对吗？”小姨慌乱起来，挣扎了片刻，抬头看去，熊五良脸上却没有加害之意。相处了一年多的时间，小姨对熊五良的性子也十分熟悉了。眼前的这位米良公子是不会用自己的身份要挟什么的。四姨低头承认道：“公子恕罪，落难至此。”掩饰身份也是不得已。熊五良倒吸一口冷气，居然当真如此。他早就知道小姨必然是出身于显赫家族，但如今真相揭晓，还是令熊五良震撼。四姓，这代表小姨身上留有越国王族的血脉。对于战国之士，血脉姓氏的高低贵贱十分重要。即便只是越国王族偏执中的偏执，四姨的血统也足够尊贵了。这么一个大贵族，居然成了自己的婢女，熊五良莫名有些兴奋。四姨疑惑道：“公子，你是怎么知道的？”熊五良微微一笑：“雀虎告诉我的，你脖梗间的绿色玉坠。”四姨不知道想到什么，突然眼神一暗。熊五良挠挠头：“之前不知道你是贵族身份，也是怠慢了。战国之事，贵族之间还算彬彬有礼，即便是战场上的生死仇敌，也要维持体面。像是熊五良这样把小姨当做丫鬟使唤，确实有些失礼。”话虽如此，熊五良的脸上却丝毫没什么歉意。四姨心中莫名一阵触动：“公子，还当我是小姨就好。你不想回家吗？我可以派人送你回去。”虽然心中十分不舍，熊五良还是如是说道。四姨沉默了片刻，缓缓摇头：“回不去了，那边太乱了，可能马上就要打仗了。”熊五良讶异的扫了四姨一眼，之前还没发现，这个少女对于政治居然有这样敏锐的嗅觉。熊五良重新坐了下来，在旺财油亮茂密的毛上搓了搓手。寒冷的冬天很快就过去了，在这一冬天里，曲阳县的建设并没有落下，反而因为不用忙于农业生产，速度还更快了些许。曲阳军和雀湖军两支嫡系，经过一冬天的对抗训练。彼此的战力也都得到了提升。如今的雀湖军在雀虎的带领下，战力丝毫不逊于中华苦心培养的曲阳军。在某些越国人熟悉的山林地形，其战力反而还略强一筹，让中华感叹不已。这雀虎真是个人才。河流开始解冻，时间来到了周赧王九年，初春的风还有些料峭。少华国井身上的毛皮大厂，骑在战马上一路飞驰，日夜兼程，直奔郢都。少华是楚国有名的贵族大臣。名声响当当的抗秦派大臣，与曾经的著名秦相张仪曾有过多次交锋，其才干十分出众。而且这次还是响当当的顶尖贵胄，追溯先祖可以追溯到楚悼王，就是任用吴起在楚国变法的那厮。可以说，无论是血统还是身份地位，少华都算得上顶级重臣。就是这样一个重臣，被楚王秘密的派往了越国，在越国从事了五年的地下工作。如今的越国被少华以一己之力搅动得天翻地覆，澎湃的激情在少华心里涌动，似乎马背上的春风也不那么寒冷了。少华疾驰之余，很想畅快的大笑几句。是时候收网了。少华驾马疾驰，一点也没有吝惜马力。他狠命的抽打着胯下战马的屁股，用小腿反复的踢着战马的小腹。战马吃痛，速度似乎更快了些许。
。楚国地处南方，一向是没什么战马资源，这种马匹都是要严格保护起来的。但是少华深知自己使命的重要性，也顾不得吝惜宝贵的战马了。眼看着胯下的战马口吐白沫，少华深吸一口气，手搭凉棚，远远一望，精神一振。远处出现了一座城池，城门口有大大的“钟离”二字。城门处的士卒见少华远远策马而来，似乎没有减速的意思，不由得如临大敌，纷纷举起了手中的矛剑。楚王特使。不得阻拦！少华大呼一声，右手从怀中摸出一物，狠狠一甩。城门卫是个识字的人，伸手一抄，定睛一看，是一面令牌，上面只有响当当一个大字“你”。城门卫倒吸一口冷气，带着重兵卒扑通一下跪在地上，钟离守军拜见大王特使。少华已经驾着马径直冲进了城中，留给众人一个潇洒的背影。少华并没有在钟离久待，他持着令牌，自然横行无忌。他冲到驿站，换了一匹快马，将胯下那匹可怜的马留在钟离养息，又吃了几口馍馍。喝了两口凉水，便再次上马，从钟离沿着淮水一路向西，便是曲阳。少华在心里默默念叨。进入曲阳地界开始，赵华便感觉有些许不对。路旁的老农脸上的笑意，未免有些过于灿烂了。马蹄下的路面也是又岩石又平整，夯土路面上又铺着一层平平整整的碎石子。路的两侧，一排景观树正在抽芽。农田里，春耕已经开始了，但是那些农夫手里的犁具可谓奇形怪状，动作也不似耕地的动作，让少华一头雾水。由于公务在身，少华只是将心中的疑问压了下来，继续策马疾驰。感受到胯下战马已经有些疲惫，赵华策马来到路边，冲着田里的老农招呼一声：“老丈。”那几位农户人正在干活，眼见着来人骑着马，衣着华贵，便心下里注意了起来。见那马上的人一翻身下了马，直奔自己几人而来。众农夫不由得对视了一眼。少华一手牵着马匹的缰绳，双手抱拳：“几位老丈，晚辈从县外而来，欲要问路也。”几位老农听得此言，立刻隐晦的意味深长的对视一眼。却并不答话。少华没有注意到这几人的异样，毕竟眼前这几人皮肤黝黑，手上满是老茧，一看便是老实巴交的庄稼人，早已放下了警惕。见几人并不答话，少华便以为他们是有些畏惧，或者是想要些好处。少华和善的一笑，随手从衣袖里掏出几串铜钱：“各位老丈，我只是路过，没有恶意。”年纪最长的老农接过赵华手里的铜钱，陪着笑脸说道：“这位大人，不知想要知道什么事儿？老朽知无不言。”少华满意的微微一笑：“我从越国来，敢问老丈。”曲阳城当往哪边走啊？老农与其他众人意味深长的对视了一眼，嘿嘿笑了，露出一口歪七裂八的牙。还没等少华反应过来，老农便一只手揪住了少华的衣袖：“你便是传说中熊大人让我们提防的来自越国的探子吧？”少华还没明白老农在说什么，但眼见几位庄稼人向自己扑过来，急忙把手伸向腰间，欲拔出腰间的宝剑。老农却死死地摁住少华的手，不让他拔出剑来。庄稼人的力气出乎少华预料的大，没来得及如何反抗。赵华便被几位老农扑倒在地上，牢牢摁住了手脚，动弹不得。身后没跟着车，孤身一人还骑着马，肯定不是商旅。老哥，早听说村西的赵老汉他们前些日抓了一群奸，得了主君许多赏赐，没曾想这等好事儿让我们也赶上了。一位农户语气里带着明显的兴奋说道：“别聒噪，快把他绑起来。”年长的老农呵斥道。赵华原本便多日没曾好好休息，如今被这群农户狠狠扑倒在地，险些摔晕了过去，嘴里呛了一大口黄土。少华脑子昏昏沉沉的感觉到有人把自己的手背了过去，用东西绑了起来。听着这群老农口中的话，少华大急，来不及把一嘴的沙子泥土吐出去，便急忙道：“各位老丈，我也是楚人，实无恶意，只是路过此地罢了，不是什么越国细作。”老农在他身后嘿嘿一笑，死死的把绳子搭了个结，还想糊弄老汉。像你这样的奸细，我们民兵抓了没有十个也有八个了。老汉，我去过农庄里的防范奸细宣讲会，你的伪装是最差劲的了。我乃楚王使者，腰间有大王的令牌，快将我放开！少华奋力挣扎，边上有一位面色冷峻的农户人哼了一声，不耐烦地说道：“休得聒噪！”从怀里掏出一条皱巴巴的手帕，塞进了少华嘴里。眼见那手帕脏兮兮的、皱巴巴的，竟然分辨不出是什么颜色。少华正在张嘴说话，一时间没有反应过来，被拿手帕塞进了嘴里。入口便是一股盐津津的味道。少华大惊失色，自幼过着贵公子生活的少华，纵然不是洁癖，也从来没接触过这等东西。被手帕的一股汗味熏得大脑一片空白，少华几乎不相信。或者说是反应不过来，这群人对自己做了什么？赵华呕的一声，胃里可怜的所剩不多的东西反了上来，然而嘴里塞着手帕，却吐不出来。感受着嘴里浓浓的呕吐物的味道，少华翻了个白眼，半昏迷了过去。不知过了多久，少华昏昏沉沉的醒来，眼前竟是一座宏伟的坚城。只听城门处的城门卫冲着几位老农说了些什么，便大手一挥，三五个如狼似虎的士卒扑上来，将少华扛了就走。少华晃了晃脑袋，感觉清醒了一点，感受着嘴里那条咸滋滋的手绢。少华被熏得直翻白眼，扭动了起来。老实点！城门卫呵斥一声，手里的鞭子扬了起来。少华恨得牙痒痒，却不敢再动
，好汉不吃眼前亏的道理他还是懂的。走入曲阳城，映入眼帘的是两排整整齐齐的砖瓦房，路边的行人摩肩擦踵，叫卖声此起彼伏，一副令人难以置信的繁荣景象。路边的行人看向被放在马背上、捆得严严实实的少华，纷纷咂舌。又是一个越国的细作，最近抓到不少了。城门卫与几个兵卒压着少华，一直走到一座如同堡垒一般的府邸面前。少华勉强抬起头。牌匾上有四个大字：屈阳军府。屈阳军，哦，是有个屈阳军，看来这是到了雄威的地盘了。不对，雄威不是已经死了吗？少华迷迷糊糊，大脑几乎不转了。只听隐约几声狗叫，然后城门卫恭恭敬敬地对着门房通禀：“又一个越国的细作。对，衣服都是越人式样，应该不假，就交给中大人了。”然后便是一番折腾，最后赵华被扭送到一间黑暗狭窄的地牢里，口中的手帕终于被拿出去了，虽然手还被绑得严严实实。但是少华还是感觉如获新生，门口的兵卒面无表情地敲了敲栏杆，不要声势，等中将军来审你。少华急得咬牙切齿，攻越的上好战机已经形成，自己却被一帮泥腿子抓了，气死了，气死了！赶快让那什么老石子中将军过来，我有绝密情报！少华大呼小叫，知道了，别吵！兵卒骂骂咧咧的吼叫一声，走了出去。片刻之后，门口传来了沉重的脚步声，赵华耳朵微微一动，隐约间听见甲片碰撞的声音，牢门洞开。一个神采奕奕的汉子大踏步走进来，两侧的甲士一齐拱手。中将军，中华大手一挥，一排士卒鱼贯而入，手里依次拖着皮鞭、钢钉、烙铁、木炭、钳子、棍子，还有一捆蜡烛。少华心惊肉跳，大呼：“且慢！”中华满意地点点头，看来这次抓进来的是个软骨头，这就好办多了。中华老神再再地痒，姓名、性别。自从上次熊五良审问凶毛怪雀虎之后，中华便染上了在审讯时问一嘴性别的陋习。这样出人意料的疑问，经常可以给被审讯人以精神上的打击。赵华的嘴角微微抽搐。赵华，难。少华咬牙切齿，狠狠地说道：“我衣服里有重要情报，中将军不妨拿出来看一看。”中华满意的连连颔首。这次的越国细作很配合吗？两名曲阳军士卒走上前去，摸了摸赵华的胸口，从里面摸出那个硕大的令牌，递到中华手中。中华定睛一看，这令牌花纹繁复，造型精美，一个硕大的“米”字清清楚楚。少华狠狠地瞪着中华。咬牙切齿，楚王特使在此，还不快与我松绑！中华大惊失色，立刻站起身来。这帮沙才怎么把特使大人当成细作给抓了？左右，快给特使松绑！你有这令牌，怎么不早拿出来呢？中华大声抱怨，平白给我们增添了很多工作量。赵华的眼皮微微跳动，我倒是想拿出来，你们这帮狗日的，给我机会了吗？熊五良背着手连连踱步。自打开春以来，楚越边境附近明显混乱起来了，包括曲阳、钟离。高平在内的数个边境城邑都发现了大量流窜边境的越国细作。仅仅刚开春，曲阳县的民兵们便抓了越国细作四十多个，实在令人悚然。山雨欲来风满楼啊！按照历史的进程，今年将会爆发举世瞩目的大楚吞越之战，而这些边境上琐碎的细节也说明了这场大战已经酝酿起来了。主君，中将军，请您去地牢一趟。门口跑进来一个曲阳军士卒，恭恭敬敬地说道。熊五良嗯了一声，站起身来，发生什么事了？少华大人。失敬失敬，熊五良笑意盈盈，大踏步走进地牢。当初太子米恒暗中提醒过熊五良，一旦有个叫少华的人从越国回来，就说明要打仗了。熊五良心说：“我等这一天已经许久了。”如今的曲阳县有曲阳军、鹊湖军，共计一千军士，装具精良，箭矢粮草等一系列军资都十分充沛。熊五良相信，即便是在整个大楚国境内，能有自己这样万全准备的封军也没几个。少华早就被松了绑，坐在地牢的角落里，愤愤甩甩袖子：“好个曲阳县！”当真是龙潭虎穴，熊五良陪着笑上前坐骑。米良公子之所以对这个少华这么客气，主要是想获得有关于越国的第一手资料。正所谓知己知彼，百战不殆。眼看着大战将起，曲阳军熊五良必然会应征出战，多了解一些敌军的情况也是有备无患。熊五良将少华请到书房里，又是倒水，又是亲自泡茶，总之是服务非常到位。见熊五良身为贵胄封军，但对自己仍然十分客气，少华心中的怒气也逐渐平息下来。熊五良冲着赵华拱拱手。一番误会让赵大人见笑了。少华摆摆手，也罢，我要一匹快马，些许干粮，我还要尽快赶回郢都，无暇与你计较了。熊五良干咳一声，快马会有的，干粮也会有的。本君有事不明，还请赵华大人为我解惑。少华虽然有些不耐烦，但对于熊五良这样一个大风君，眼下的客气语气也颇为受用。少华放缓了语气，不敢言教，不知梁公子有何事要问。熊五良起身问道：“赵大人从越地回楚，是不是我大楚马上就要兵发越国了？”少华一惊。仔仔细细地看了一眼熊五良，显然对熊五良的消息灵通十分惊异。熊五良看出少华的惊疑，也怕牵连通风报信的太子米恒，赶忙补充一句：“赵大人勿慌，都是本君私下里的揣测罢了。”
，少华不疑有他，暗中咂舌。这个名不见经传的熊武良，竟然有这般敏锐的战争嗅觉，着实不一般。再看看他治理下的曲阳县，已经和自己数年前路过曲阳前往越国时候的景象大不一样。田地平整，百姓富庶，官府清明，一片昌平之象。这个已故雄威的独子，未来必然是大楚的一代名臣。心念及此，少华正色脸容，不错，短则三五日，长则一月，我大楚就要大举东进。到了现在这个地步，也不需要再保密了。等到少华回到郢都，很快楚怀王便会下达大量的军令。届时，楚国的军队都会向着楚越边境汇集，像是熊武良这样的贵族封军也会得到楚王的征兆，率领亲卫部曲来到大军中报道，共同出兵。熊武良闻言一喜，该来的终究来了。按照历史的进程，这一仗将会是一场没有悬念的大胜。越国的余孽四分五裂，楚国的大军在越国带路党的引领下摧枯拉朽，所向披靡。到时候自己只需要老老实实的苟住，指使清兵好好搜刮一下越国各地的府库，便是一场饕餮盛宴。少华沉思片刻，他有意和这个能力出众的小曲阳军搞好关系，便细细解释了几句。自打楚越大战之后，已经过去了几年时间，越国的政治局面十分动荡，几大势力间已经演变成了兵戈相见的地步。米良公子适时的吹捧了一句：“都是赵华大人周旋有方，才能让我大楚有机可趁。”少华有些倨傲的一笑，全盘收下了熊武良的赞赏，也是。如果没有少华这样的大才在越国卧底，一顿折腾，想必越国的政坛也不会动荡到如此地步，至少不会演变成现在这样的水火不容。少华，既然屈阳军有意，在下便多多少少说两句。如今的越国势力基本上分裂为四，分别为姚王、甘王、烈王、于父君。熊武良一怔，随后哑然失笑：区区一个越国，居然也有这么多王爵。少华冷冷一笑：越国政治混乱，并不像是中原的集权国家，反而类似一个联盟。这所谓的几个王，不过是些上不得台面的部族首领罢了，充其量也就是些土王。故而四吴将一死，王位继承人没有明确指定，立刻便开始内乱，四方混战。于父君的势力最小，如今越国的于父君已经有了投诚大楚之意，只要我大楚能在大战之后保障他的地位，他愿意为大楚效劳。熊武良明白了，这个于父君就是越国的带路党。熊武良谦逊的拱手，请先生教我。少华也不客气，抚须一笑，指点道：“我大楚进兵，必先破韶关。”而后南宫、会稽、北宫、琅琊，夺下这两座重镇，争取尽快一统全境。到时候，于父君麾下的军队将会与我大楚的军队配合起来，两线夹击。若大越国，可一战定。赵华成竹在胸，令屈阳军米良即刻赶往郢都面见大王。本部兵马集中整备，等候王命。来自郢都的使者宣读了楚王的命令。熊武良和中华等人齐齐拱手领命。臣谨遵王令。自打送走少华之后。熊武良开始紧锣密鼓的准备战争，如果料想不差，这应该是一场郊游式的轻松进军，想必不会有什么大战恶战。但熊武良仍然没有放松准备，屈阳军、鹊湖军两支军队都快速武装了起来，把营起寨，随时准备出动。十二的加工厂也大大忙活了起来，成捆成捆的箭矢从流水线上抬下来，整整齐齐的码放在大车上。中华十分兴奋，他听了熊武良的转述，知道了越国如今的情况。作为征战沙场多年的大将，中华十分清楚，如果少华所言不虚。那么如今的越国已经是一块鱼腩了，你在越国可还有什么亲属在？熊武良如是问四姨，四姨深施一礼，略微有些期盼的说道：“家父四经，不知还是否在人世？若是公子寻得家父。”熊武良摆了摆手：“我知道了。”四姨屈膝下拜，奴婢谢过公子。熊武良轻轻颔首，他和四姨都知道，越国已经混乱到如此地步，想要寻得四姨的家人难如登天，即便他的家人也都是越国的王族贵胄。得到郢都的王令之后，熊武良没有耽搁，立刻收拾好行李。与中华及几名清兵一起驱车直奔郢都。熊武良乘坐一辆青铜战车，身后跟着中华，还有五名屈阳军士卒，马不停蹄，径直来到郢都。郢都门前的路上，却并没有熊武良熟悉的商旅车队和商户叫卖声。只见眼前的郢都城大门紧闭，城墙上的军士手持盾牌，腰挎短剑，门口站着两排披挂全副甲胄的士卒。熊武良只打眼一看，便知是宫中的禁军武士接管了城防。熊武良心中一紧，怎么？难道郢都出事了？来者下马。通报姓名，中华不敢造次，连忙举起熊武良的屈阳军同喜，高声道：“禁军兄弟们，屈阳军米良，奉大王诏命，回郢都面见大王。”门口领头的禁军武士似乎是个认得字的，接过同喜看了两眼，便挥了挥手。众禁军士卒将城门打开一个小缝，堪堪可以容纳熊武良一辆车的宽度。军侯方才冒犯了。门口的禁军向熊武良低头致意。各地的封军都在赶回郢都的路上，大王怕这些在各自封地里骄横惯了的封军闹事，故而下令全城戒严。军后在城中务必谨慎，万万不可生事。禁军士卒善意的提醒道。熊武良点头称是，心中更兴奋起来了。大战将至，入城之后，熊武良一行人直奔驿站，想要先找个地方安歇下来。
再去王宫面见楚王。驿站中已经停放了不少车马，还有不少黄底红字的旗帜，上面是一个个在楚国十分显赫的名字。下官见过君后，驿站的小吏眼看了熊武良手中的屈阳军同喜之后，冲着熊武良深深行礼：“太子殿下吩咐过了，屈阳军大人到郢都之后，无需入住驿站，径直奔王宫寻他去便是。”言罢，这小吏再次一躬身，请君后恕罪。各地的大人都在来驿站的路上，下官正忙得紧。不能亲自带君后前往王宫了。熊武良颔首，无妨，你自去忙便是。一行人便又直奔王宫方向。这里更是戒备森严，禁军武士看着到来的熊武良一行人，都隐隐挪动身子，有意无意的。剑刃瞄了过来，屈阳军大人，好久不见。王宫门口的内侍到任的熊武良，冲着后者恭敬的行礼。熊武良转过头，对着那五名屈阳军士卒嘱咐道：“诸君且暂留此地，等候本君出来。此乃恭敬重地，不比咱们屈阳，切不可四处走动。”胡乱生事，五名军士一齐拱手，请主君放心。熊武良又和中华对视一眼，很配合的交出了腰间的剑，然后二人在两队禁军的带领下，直奔太子所在的寝宫。当初在郢都时，熊武良便没少来米衡的太子寝宫，可不要想歪了。如今时隔一年，再次来到这寝宫之前，熊武良四处一望，没有任何变化，便熟门熟路的径直走了进去。寝宫中央，两个人影正隔着茶案相对坐，其中一个正是身穿一袭土黄色袍服的太子米衡。另外一个则是熟悉的幼年版黄歇。见熊武良到来，太子米衡豁然起身，大步迎上前去：“王帝，你可算来了。”而黄歇则坐在原地，一动未动，冷冷地盯着熊武良和中华，显然还在记仇。熊武良闻到了太子身上浓重的酒气，再往那茶台上一看，只见案子上堆着七八个横七竖八的酒坛子，显然已经喝了许久了。米衡转过身，看见黄歇坐在原地，便一拉熊武良的袖子，将后者也拉到茶台前：“此乃黄歇，你们都见过了。”米衡醉醺醺的笑道：“黄歇不情不愿的冲着熊武良拱手。黄歇见过君后，好久不见。”熊武良则是微微一笑，伸手拍了拍黄歇的脑袋：“未成年人禁止饮酒哦。”黄歇一愣，然后气炸了：“熊武良，我跟你很熟吗？不要摆出一副和我很不见外的样子好吗？”醉醺醺的太子却对发生的一切浑然不觉，只是哈哈大笑，端起桌上的酒坛，四处张望了一下，却没有新的酒觉。索性直接将手中的酒坛塞到熊武良手中，又伸手一拍，打开了另一坛酒的泥封。来，先饮此绝，呃，此坛，为王帝接风洗尘。说罢，便仰起头，豪迈的开始蹲蹲蹲。熊武良掂量着手中酒坛的沉重分量，人都傻了。啊，这也不先整两口菜，直接就开喝。熊武良用求助的眼神扫了中华一眼，中华无能为力的耸了耸肩。熊武良叹了一口气，硬着头皮，双手抱住酒坛。仰起头，也开始蹲蹲蹲，也不知道是不是故意的，至少有一半以上都洒在了脖领上。看得对面的黄歇人都傻了。米恒如同长津溪水一般，将一坛酒尽数入肚，再放下酒坛。见熊武良也喝完了，不禁连连点头，表示满意。王兄海量啊！熊武良又扫了一眼案子上七八个酒坛，真心实意的赞叹道：“就以未来的楚顷襄王米恒的这个酒量，放在后世，在我们工地上最少也是个项目经理。按这个喝法，想必这太子殿下也正在为眼前的伐越战事忧虑吧？”太子殿下不必过于忧虑，熊武良很是善解人意，还想着好好宽慰一番。哈哈哈，太子米衡竟然狂笑起来，忧虑什么？我大楚上下戮力同心，那狗屁越国不过是插标卖手之辈，一战可平也。熊武良，差点忘了，自己这个王兄就是纯纯的纸筒子脾气。马上要开始打仗了，估计心里边儿正兴奋呢，满心都是杀败敌寇，斩将夺旗，拓土千里，然后就是大楚君临天下，称霸中原，拳打秦国，脚踏三晋。又是几坛酒下肚，饶是熊武良用了些许取巧手段，但也有了三分醉意。只见太子神色一变，露出了几分诡秘的笑容。眼下大战在即，也不知要以何人为帅。熊武良、黄歇和中华都精神起来了，终于说到正题了，咬着牙陪自己这个二愣子王兄喝了这么多酒，不就是想套点情报出来吗？米恒借着酒意，倒也不卖关子，看向熊武良等人：“你们说说，紫兰将军和曲平将军谁更胜任此次攻越之战？”紫兰和曲平都是楚国的大将。但是立场却截然不同。紫兰乃是楚国大贵族，若是细究的话，身上也算有王族血脉。紫兰将军年岁不大，还没什么拿得出手的战绩，但他是铁杆的招居一党，对老令尹招居可谓劲如师长，唯命是从。而屈平则是官拜大楚柱国将军，身上已经有了不少战功。譬如前年在黔中击退秦军的进攻，便是这屈平的功劳。听名字就知道，此乃屈氏族人，实打实的屈原一党。如今招居，屈原因为政治立场不同，斗得如火如荼。这两位大将到底谁能担任伐越之战的主帅，倒也是朝野瞩目的焦点。神童版黄歇轻咳一声，太子殿下提到的两位将军，从人望、功勋和能力多方面来看，确实都可堪为帅。黄歇顿了顿，卖了个关子。见众人都在等待自己发言，便又借着往下说。
不过以黄蝎来看，恐怕大王更主意紫兰将军。如今楚王并没有像历史上一样冷落屈原，反而因为熊武良的缘故，更加看重屈原的合纵抗秦主张。这也导致屈原等少壮鹰派臣子占据了朝堂的主流。黄蝎认为，楚王应当会考虑平衡等元素，在这次伐越大战中，对来自昭居一党的紫兰更加偏爱。当然，黄蝎细细分析了一番之后，又微微一笑，王心莫测，在下也不敢保证最后的结果究竟如何。这一番分析有理有据，引得太子米衡连连点头。不愧是黄蝎，无知智囊也。米衡又看向熊武良，王帝对黄公子所言可还认同？黄蝎傲然的看向熊武良，心中满是畅快。在你的屈阳县，我可没少受委屈，但现在在郢都，这是我的主场。对于朝堂上的风吹草动，你一个屈阳土包子还能比我更了解？熊武良轻咳一声，方才黄公子分析的确有道理。黄蝎微微一笑，熊武良看着黄蝎欠揍的表情，心道：要不是劳资学过历史，还真被你忽悠了。不过此战必定是柱国将军屈平领兵伐越。熊武良语风一转，一锤定音。熊武良看向一脸懵逼的黄蝎，露齿一笑。太子米衡闻言，立刻兴趣大起。自己这个族弟又开始他的预言了。到现在为止，熊武良一共预言了两次，一次是预言秦国必然要大举进攻宜阳与韩魏联军大战，这则预言已经被证实了。如今的秦军在宜阳和韩魏联军狗脑子都要打出来了。另一则预言，则是说秦王要在两年内暴毙，倒还看不出来。到现在为止，秦王嬴党还活得好好的，吃嘛嘛香。黄蝎轻哼一声，正是殿中，大王正在决断，到底要以何人为将，不出片刻便会得知结果。我倒要看看君后的预言到底准不准。嗨，熊武良又轻咳一声，攻伐越国的战机千载难逢，如果我们拖延时间，恐怕会给越国留下更多的机会。熊武良如是说道。紫兰和屈平有争执，并不让熊武良意外。面前的这场战事，毫无疑问将是一场灭国大战，无论是谁领兵，可想而知。都将在历史上留下厚重的一笔。退一万步来说，哪怕是从最功利的角度来看，统兵者也很有可能凭借灭越这份厚实的功绩封侯拜相。越国虽然荒蛮，也有千里之地，可不是什么无足轻重的弹丸小国。况且，如今的越国内乱不断，彼此间兵戈相见，还有心向楚国王室的带路党，胜算大大低有。两派势力的争执是必然的，但是还是希望楚怀王能尽早决断吧。毕竟，熊武良封地里的一千部曲已经脱产待命了，摩拳擦掌准备跟着熊武良挣一票大的。片刻之后，宫门处有一内侍脚步匆匆奔入大殿，在太子耳边语几句。太子米衡瞪圆了双眼，不可思议的扫向熊武良：“王帝，又让你说中了！我父王已经决议，任用屈平为将，统兵十五万，兵进越国。”太子身后的黄蝎瞪圆了双眼：“又让熊武良料中了？怎么回事？就连我这个神童，也不见得能有如此准确的预料。难道世间真有生而知之者先？”熊武良笑道：“果然不出我所料，楚国境内。”排除各个贵族拥有的私兵部曲，隶属于朝廷的军卒约有三十多万，再排除各个重镇驻扎的军卒，以及部署在边境驻防的楚军，十五万人大概是当下楚国能出动的全部兵力了。看来楚怀王虽然一向优柔寡断，但也知道狮子搏兔，一需全力的道理。太子啧啧赞叹，王帝果然料事如神，以后必定是我大楚的肱骨之臣。看太子的幸福模样，黄蝎心中很不好受。同为太子的亲信，黄蝎对于熊武良如此受到宠幸，感觉很难受。毕竟是个年轻人，黄蝎轻哼一声，屈阳军果然过人，只是君后预言的秦武王暴毙，不知何时才能应验。熊武良笑了，小伙子，你等着被打脸吧。正在熊武良还要说话的时候，那内侍又冲着熊武良拱手道：“这位便是屈阳军武良大人，三闾大夫托人传信，请大人到府上一叙。”三闾大夫，屈原。熊武良向太子告罪一声，带着中华直奔屈原的府邸。虽然屈原已经被楚王贬为三闾大夫，似乎地位大为下降。但这位名臣并没有远离权力中心，屈原和一众支持变法抗秦的革新派臣子仍然活跃在朝堂之上，是楚国举足轻重的政治力量。屈原的府邸和熊威当初留下的屈阳军府差不多，虽然面积很大，但是却没什么高档设施。走入府门，车马场上停放的车辆属实不少，往来的官带脚步匆匆，说明了这位楚国大臣仍然显赫。熊武良在管家的引领下，径直走入了屈原的书房。屈原抬起头，额头上的皱纹高高耸起，虽然看起来很疲惫，但是精神状态却出奇的好。屈阳君，快坐吧。屈原温和的一笑，即便是熊武良，也为自己受到的礼遇有一些意外。这位三闾大夫一直以手段强硬，言辞激烈，著名于世。没想到对自己这么客气。自打当初正式殿一变之后，已经许久不见。屈原看上去心情很好。如今的大王励精图治，重用新派臣子，练兵图秦，一心要夺回汉中学耻。细细说起来，这还有你很大的功劳。屈原笑道：“要不是当初熊武良一席话，楚怀王未必能有如此抗秦的决心。”熊武良连声不敢，二人寒暄几句之后
，很快便谈到了当下的战事。屈平将军为将，必能荡平越国。熊武良大肆吹捧，屈原的嘴角微微一勾。对于他那个族弟，屈原也十分骄傲，能争取到这次攻越的权利，无疑是屈原一派的一个胜利。此战若真能战而胜之，鲸吞越国千里之地，那么昭居一派就要好好蛰伏一段时间了。我听说屈阳军在封地里剿灭了一股贼寇，名为什么却胡道，不知此事是否为真。屈原突然话锋一转，熊武良一怔。按理来说，区区千把人的倒扣，算不得什么大患，怎么连屈原都知道了？屈原笑道：“太子敏衡把剿灭雀胡道一战大肆宣扬，就连大王都知道此战了。以区区三百人对敌一千余人，不但战而胜之，而且全歼敌寇。武良公子年少有为，指挥若定啊！即便以熊武良的厚脸皮，此时也有点脸上发烧，不敢当，不敢当。”屈原微微一笑：“攻越在即，屈阳县濒临边境，对于稳定后方来说意义很大。虽然剿灭一千盗匪的战果不算大。”但是在这个节骨眼上，也可谓大功一件啊！想必大王的封赏很快便到。熊武良闻言一喜，赏赐他可不嫌多。曲阳县正是一副轰轰烈烈的发展建设，千头万绪都需要资金支持，能投入的本金越多越好。要是此时楚国有银行，熊武良甚至都想把自己的曲阳军爵位拿去贷款。屈原却神秘一笑：攻越之战，君后很可能会被大王重点培养，说不定会是一员大将啊！熊武良傻了。话说到这个份儿上，再笨的人也听得清楚了。屈原这是在提醒自己，让自己做好准备。对于这场攻越之战，熊武良原本想的是好好苟住，指使麾下的部曲狠狠捞一笔快钱，拿回封地搞建设。可现在，楚怀王一直想要好好培养自己，现在看来是躲不过了。熊武良苦涩一笑，晚辈谢过三驴大夫的提醒。屈原微微一笑，对于这个在郢都时素有纨绔之名的小公子，他还是很有好感的。当初的熊威也是著名的抗秦派，一向与屈原惺惺相惜，再加上这位熊武良小公子也是铁杆抗秦一派。屈原也有心对这位故人之子照顾一二，言语之间，门房进来通禀：“家主，禁军禁将军来了。”屈原再次一笑，说什么来什么。不消片刻，一位顶盔贯甲的将军走入书房，正是曾经跟随太子敏衡来到封地，在剿灭雀胡道之战中与熊武良通力合作的禁军中的那位将军。禁将军，禁将军冲着屋内的二人拱手：“见过三驴大夫，见过屈阳军大人。”屈原二人也一起起身还礼。禁将军转身对着熊武良笑道：“方才去太子恒的宫中寻君侯。”太子说：“君后来了屈大人府上，故而来此寻人。”熊武良也微微一笑：“靖将军，好久不见，别来无恙。”靖将军与熊武良寒暄了两句，随后脸色一正：“大王有令，折屈阳军熊武良立刻进宫觐见。”熊武良无奈一笑，自己刚从宫中跑到三驴大夫府，眼下又要噔噔噔跑回去，这一下午不够折腾的。靖将军善意一笑：“君后动作最好快些，大王很可能对君后有所任用呢。”熊武良与屈原对视一眼，屈原挑了挑眉。熊武良苦笑一声，冲着屈原告罪一声。屈原笑道：“正是重要。”再次脚步匆匆赶到王宫，熊武良直奔正室殿。正室殿门口，靖将军停住了脚步：“君后自去便是，大王就在殿中。”熊武良与靖将军颔首致意，便直入殿中。大半年时间过去，这正室殿中却没什么变化。殿中的人不多，熊武良一眼望去，看见了坐在王位上的楚怀王。此外，只有几名将军模样的人站在下手位置。熊武良清了清嗓子：“臣屈阳军米良，拜见大王。”楚怀王缅怀招了招手：“回来的挺快。”过来吧，熊武良答应一声，走上前去。他细细打量一下那几位将军模样的人，看见为首那人眼角高挑，颧骨微凸，看上去和屈原有三分相似。此人虽然没有身着甲胄，只是穿了一袭布衣，但也一眼便能看出是个行伍之人。楚怀王伸手一指：“这位是屈阳军米良，这位则是寡人的重臣，攻越的主将屈平。”熊武良心中已有猜测，冲着屈平拱手道：“见过屈将军。”屈平微微颔首，显得有些心不在焉，故屈阳军雄威之子，久仰大名。楚怀王挥挥手，坐吧。众人落座之后，楚怀王看向熊武良，这一别将近一年时间，你的封地怎么样啊？谢过大王挂念，封地里一切都好。楚王安了一声，听米衡说，你的封地被治理的井井有条，没想到你还有这等料民之能，寡人当初还真是小看你了。自打太子米衡从屈阳县回来后，三天两头夸赞屈阳县各自不得了，楚王的耳朵都要起茧子了。楚怀王又勉励一番熊武良之后，又看向屈平，屈将军，此番攻越还有什么顾忌吗？有什么要求，尽管提便是。屈平轻咳一声，严肃地道：“大王，所谓兵马未动，粮草先行。此战，我大楚出动十五万大军，可谓举国而出。十五万人马，人吃马嚼，每天耗费的粮草都是天文数字。若是能一战平越还好，万一此战打成了消耗战，那后勤辎重的供给便格外重要了。臣建议，在边境上选出一个大城，作为大军辎重的周转之地，也好保障大军的后勤供给。”楚怀王赞许道：“好，我大楚有如此大的优势。”屈将军仍然如此谨慎，真可谓国之良将。只是这楚越边境上却没什么大城，想要供给15万大军的损耗，可不是什么小县城能做到的。
。曲平面色肃然：“大王，钟离距离楚越边境很近，虽然城小，但民夫也勉强够用，不妨就以钟离为轴心，构筑后勤通道。”楚怀王正要点头，熊武良突然插嘴：“且慢！刚才曲平提起需要一个后勤基地的时候，熊武良几乎都要跳起来了。楚越边境上的大城，这不就是在念曲阳县的身份证号吗？咋还说着说着就整钟离那边去了？”曲阳县要是能成为这个攻略的后勤周转基地，可谓好处多多。正所谓雁过拔毛，只要这十五万大军的辎重，熊武良稍微稍微卡那么一丁点的油水，也足够整个曲阳县吃饱穿暖了。再其次，就算熊武良拍着良心决定不在后方紧吃，也是至少几万个就业岗位。大王，臣建议选择曲阳县作为大军的周转之地。我的封地位置正合适，地处楚越边境，完全适合成为我们楚国大军攻打越国的后勤周转之地啊！熊武良义正言辞的如是说道。熊武良心里的小算盘打得清清楚楚、明明白白。这次楚国下定决心攻打越国，缺了什么都不能欠缺打仗的重中之重：军备、物资、军饷、粮草、武器等。当然，打胜仗是最重要的，咱也不是想多么丧尽天良，纯粹为了个人利益去贪污掉这些军需用品。但只要能让曲阳县成为磁场战役的后勤基地，那些钱粮过自己手的时候，稍稍动点心眼，弄点油水出来，曲阳县就能经此一事之后变得更加繁华富裕了。还不等楚王说话，曲平已经坐不住了：“曲阳郡。”不是我看不起你的曲阳县，你确定你那小小的县城能支持十五万大军的后勤吗？你可知供给十五万大军需要多少民夫？你曲阳县有那么多民夫吗？万一送过来的粮草供应不上，需要曲阳县暂且自掏腰包垫上。曲阳县有那么多粮草吗？要是对前线大军的支持不到位，影响了我们打仗，这责任你负担得起吗？曲平满脸带着不相信，语气也恶劣起来。兵者，国之大事，死生之地，岂能如此而谢？熊武良呵呵一笑。也不急躁，一副胸有成竹的样子。曲将军勿忧，将军没去过如今的曲阳县，还不知道我曲阳县如今的建设成果。本军可以保证，要是没有这个实力，我不会揽这个瓷器活。相比较钟离而言，我曲阳县濒临淮水，完全可以借助水运的方式向前线供给物资。论起消耗，绝对比陆运要划算多了。楚王对自己这个侄子现在还是蛮信任的，毕竟太子米衡从屈阳回来之后，一直对熊武良赞不绝口。楚怀王深刻认为自己当初对熊武良的谆谆教导起了决定性作用，不然这个纨绔子弟怎会摇身一变成为现在的样子？而米良公子眼下自信满满的样子，无疑是给楚王吃了一颗定心丸。好，就定曲阳县为本次攻略的后勤基地。楚王当即拍板决断，就这么办。曲平在一旁有一些愤愤然，感觉这举动有些儿戏了。奶奶爹，你平时一直优柔寡断，现在你拍板咋拍的这么快？但楚王已经拍板决定，曲平深知自己也改变不了现状了。楚王又说道。熊武良，寡人听太子说，你在剿灭雀胡道中谋划周密，处理得当，以三百人大胜那一千多的越国余孽，立了大功。寡人甚是欣慰，相信你的父亲在天也会欣慰了。既然你有统兵的才能，寡人特赐封你为右领军。此次攻越大战，你便在曲平将军麾下效用。楚怀王满脸欣慰地对熊武良说道。熊武良不假思索地谢恩道：“多亏大王的教诲，我才有今天的成绩，臣会更加竭尽所能，为这次攻越做好一切工作，为我大楚效力。”如今熊武良也想明白了，既然苟不住。索性就当这个什么劳什子右领军罢了，有这么一个身份，说不定还更适合自己在任上往封地里哗啦战利品。这叔侄俩在这上演温情戏码，旁边的曲平看着更加难受。攻越之战多么重要，如今生生被楚怀王塞了一个酒囊饭袋。曲平这个憋屈，奶奶爹有背景是了不起啊！一番记忆之后，熊武良和曲平二人走出正式殿，肉眼可见的，曲平的脸色阴沉的能滴出水来。曲平身后的那几个将军看向熊武良的眼神也绝算不上友善。曲平太憋屈了，明明是来寻求援助，结果把后勤基地选在了曲阳那个鸟不拉屎的地方，还往自己的大军中领来了一个累赘。罢了，是没有领军，只当他是楚王派来监军的太监便是。熊武良还不知自己在曲平的心中已经被定义为太监了，见曲平面色难看，熊武良讪笑一声，决定哄一哄前者，毕竟还得在人家手底下听命，是不是？曲将军勿忧，我曲阳县完全有能力担任十五万大军的辎重基地。”熊武良信誓旦旦地说道：“如今的曲阳县。”人力并不算太缺，再加上熊武良的小发明什么的，完全可以满足运力上的要求。曲平叹了口气，身为大楚国的柱国，实打实的重臣，曲平一向是对那些酒囊饭袋深恶痛绝。在他看来，那些人打着父辈的名号，躺在父辈的功劳簿上，整日只知道醉生梦死，完全就是大楚的蛀虫。眼前这个熊武良就是这样一个关系户，算球。好歹熊武良也是熊威之子，忠烈之后，曲平对于熊威这位力战秦军以身殉国的老大人还是很尊崇的。就让这个混小子跟着自己混混功劳吧，也不求这该死的右领军能有什么作为，只要不碍事就好。心念如此，曲平沉声道：“曲阳郡，既然大王心意已决，那你就当好你的右领军吧。但是本帅要将丑话说在前面
，你只要做好你自己能做的事情就行，不该管的事情不需要掺和。军中不比其他地方，你若是做错了事，犯了忌讳，军中可是有军法的。”曲平冷冷说道。熊武良明白了，这厮是要让自己跟着郊游，最好一路上连声都别吱。军后乃是贵州公子，想必也难以适应军中的生活，别劳累太多。省着再累坏你本将军，可就没法跟大王交代了。”曲平如是说道。曲平心道：“希望这一场大战赶紧快打快结束吧，赶快把越国灭了班师了事，可千万别打成拉锯战。什么所谓曲阳县当后勤基地，多半是不顶用，用不着这帮曲阳县的废物才好。这帮人做不了什么有用的好事，再进帮倒忙的话，还给我徒增烦恼。”哎，气人哉！熊武良一听这曲平颇带几分无奈说出的一番话，再看看他满脸的厌烦，就知道这次想必一点都不信任自己。只拿我当个混吃混喝的二世祖了，熊武良倒也无可奈何。没办法，谁叫前任立下的人设如此？屈将军，多说无益，眼见为实。等大军开拔前往越国之后，到达屈阳县时，你顺道看看我们屈阳县现在的发展，就知道楚国大军不会有后顾之忧了。熊武良也懒得辩解，对着屈平如是说道。见熊武良似无收敛之意，屈平冷冷一哼，扫了熊武良一眼。好，我且等着看这屈阳县到底好到哪去了。等到大王的征讨檄文一发。君后要在十日内赶到大营，若是来得晚了，莫怪本帅严肃军纪。”屈平如是说道，向熊武良作揖告辞，带着几位将军向宫外走去。屈平身后的将军旁观了一路，也有些愤愤然：一个不知兵的公子哥，也敢担当又领军一职？大王是昏了头了，偏偏这屈阳军也不识好歹，还真敢应声。什么屈阳县？要说丹阳大战之前还算富庶，如今的屈阳县穷困潦倒，谁人不知？众将军抱怨连连。住口！屈平呵斥一声。尔等岂敢非议大王？众将不甘心地噤声，一个个的脸色都不好看。屈平叹了口气，毕竟是雄威的儿子，就当是给老君厚几分面子，让这纨绔小公子跟着捞些功劳罢了。闻听此言，众将的脸色才好看了些许。也只能如此了。希望这个小君厚不要作妖，右领军可是有几分职权的，不要到时候一通乱命，害得将士们平白丢了性命。熊武良此时心情十分愉悦，管他什么屈平一干人等信不信任老子，最终是我屈阳县得了重用，可想而知。巨额的军资将在屈阳县中转流通，定然会大大助于屈阳的繁荣。一路哼着小曲儿回到了太子府中，太子对于打仗这件事正兴致勃勃，看到熊武良到来，更是眼睛放光，兴奋的一把将熊武良拉到长案前。武良啊，我听靖将军说，父王叫你去正式殿了，说说看，可知道了宫越之事的什么秘闻？米恒脸上三分酒意，看起来十分亢奋。熊武良看着太子高兴的样子，心里觉得好笑，自己这个族兄啊，真不愧是个二愣子。刚刚大王封我为右领军。让我跟随曲平将军参与此次攻越大战，命我的封地曲阳县为后勤基地了。熊武良如是阐述一番，太子听了熊武良的话后，哈哈一笑，甚好甚好，恭喜你了，武良，又领军可不是什么小官了，可喜可贺。为兄就知道，武良你这样的大才，绝不会被埋没。先预祝你旗开得胜了。熊武良心道，那确实是我太过优秀了。哎，这么有，秀让别人可怎么活呢？虽然心里这么想，但这可不能说出来，毕竟咱还是得谦虚一点。谢谢太子殿下。臣弟定不负大王和太子你的重托。说实话呀、啊，武良，为兄我也很想去打仗见识一番呀、啊。太子米恒话锋一转，这郢都着实无趣。本太子空有三分武艺，也想上阵为我大楚奋勇杀敌呀、啊。哎，太子对着熊武良满脸羡慕和遗憾。熊武良心中机灵一下，大哥呀，你可别想了，可别继续往下想，不然这二愣子再真想办法去了战场，出点啥事可就完蛋了。以这厮的性子，还真有可能。虽说这场战役多半是很安全的，但是不怕一万。就怕万一啊！刀剑无眼，这尊贵的千金之躯有啥问题？楚王不得整几个垫背的陪着？可怕，可别！太子，你可是千金之躯？熊武良开口欲劝。太子米恒猛地一挥手：“什么千金之躯？为兄最懒得听这般规劝了。难道我大楚万千将士，还护不得米恒的周全不成？”熊武良，赶紧改换口风，以王兄之勇武，哪是其他人能比得上的？有臣等效从，越人休想近身。只是区区一个四分五裂的越国。不过是于难罢了。以王兄之大才，这种战役可都用不着你去。这越国三两下就得被我们楚国大军打得落花流水。您要是去了，臣等都没发挥的余地了。再说，区区一个越国，也配王兄这大楚太子亲自统兵对阵？太太就比等了。熊武良一番真情流露，苦口婆心的劝阻，好让太子收回这个想法。敏恒借着三分酒意，很是受用。罢了罢了，我在郢都等你们胜利的好消息。言罢，敏恒竟然站起身来，摇摇晃晃的挥舞着佩剑。一个个敲碎面前的酒坛子，一边敲还一边唱歌，看得熊武良很是心惊胆战。奶奶爹，这厮哪有个太子的样子？以熊武良和太子米恒的关系，自然没有去住驿站的道理。在太子府中，这大鱼大肉的享受了几天高级贵族生活，每天不是品尝点山珍海味，就是跟太子听歌赏曲儿。
，二人又去了画坊转悠了几圈，也算是故地重游了。就这样过了几天舒心的日子。数日之后，郢都城气氛为之一变，骑着快马的骑士打马飞奔，从郢都城门冲出，怀里抱着厚重的简牍，心散各地。我乃大王特使，不得阻拦。禁军骑士们高声呼喝，将手中的檄文张贴在楚国的各个大小城池上。越国者，背信弃义之国也，上不尊天地，下不行人孝，皆赖小国屡犯大楚，越王无将。寇略边境，已然受手，残余孽党仍不悔改。今奉天子之意，乃讨不臣。若不请降，待大楚王师一道，当玉石俱焚也。一指檄文，洋洋洒洒，端的是光明正大。熊武良听到诏书的内容后，心中笑而不已。这小老头这借口找的一套一套的，小词儿整的，让人挑不出毛病。也对，这个时期的人们打人干架的名正言顺，打仗之前总得有个理由，这叫师出有名。总不能一句“你瞅啥，瞅你咋的”。就开打，不顾米衡的哀怨和向往，新任右领军熊武良向太子告辞，领着中华等人飞马赶回曲阳县。大战在即，田里的农活已经过了最忙的时候。曲阳县有种种优良农具助阵，农活干得很快。打眼一看，熊武良便微微点头，肉眼可见地，今年的耕地面积还会大幅增加。主君回来了，路上的农人见到熊武良的车驾，纷纷欢呼起来。如今的熊武良在封地里的声望如日中天。熊武良无暇闲谈。带着中华直奔曲阳城，清点兵马。五百曲阳军、五百雀湖军接了命令，立刻来到教场集合。放眼望去，一千军卒在教场上列成了整齐的方阵，战旗猎猎飘舞。而方阵在猎猎风中纹丝不动。熊武良微微点头，好一副强兵气象。雀湖军主将少虎大步匆匆地来到熊武良面前，单膝下跪：“末将少虎，见过主君。”熊武良勉励地拍一拍雀虎的肩膀。如今的雀湖军看起来丝毫不逊于曲阳军，本军对将军的信赖没有错啊。少虎沉声低吼一声道：“愿为主君效劳。”熊武良满意的点了点头。这些军卒是整个曲阳县用重金砸出来的，光是甲胄就有两层，里面一层皮甲，外面一层铁甲，如此奢华，放眼天下都是独一份。再看看士卒们手里的兵器，金铁一体铸就的长矛，水利锻打出来的百炼剑，外包铁皮的硬木盾牌，以及美人腰中挂着的小巧手持镰弩，不夸张的说，武装到了牙齿。不止装备精良，训练艰苦，这两支私兵的战斗意志也极为坚强。对于死伤的士卒，熊武良有极其优厚的抚恤，而且每家每户都分了田地和宅院，如此优渥的军卒待遇，也同样是放眼天下独一份。正是对这两支私兵有着足够的信心，熊武良才能有胆子放手一搏，在攻越大战中有信心、有胆子去捞油水。主君，十二来迟了。十二蹭蹭的一路小跑过来，军械准备的怎么样了？熊武良沉声问道。二十万支箭，全数备齐，已成捆放于辎重车上。十二恭恭敬敬的回答道。他很清楚。如今他拥有的一切都是熊武良赐予的，也随时可以被后者收回去。熊武良笑道：“做得不错。”简简单单的一句褒奖，让十二心中吃了蜜一般甜。愿为主君效劳。熊武良拉过十二，仔细叮嘱一番。如今的曲阳县被化为了后勤辎重基地，可想而知，很快便会有大量的物资运来囤积在此。熊武良不放心，再三叮嘱，又取来纸笔，简单勾勒了几笔。这叫独轮车，凭借此物，运力将会大大增加，向前线输送补给，应当不在话下。熊武良如是说道。十二打眼一看，第 n 加一次被熊武良的新奇想法震惊到。自家这主君脑子到底是怎么长的？怎么会不断的想出那么多稀奇的点子？不论是之前的大大提高种植效率和质量的屈原犁，还是后来田里方便灌溉庄稼的水车，再到如今简单几笔在纸张上勾勒出来的独轮车，不论哪个单独拎出来，都是令人大为赞叹的器具。主君之大才，小人亏不及也。十二震撼不已，区区一个轮子就能让推车的民夫节省大量的力气。独轮车上尾部的支撑柱子更是神来之笔，只要民夫将独轮车轻轻一放，便可以停在地上，使民夫得以休息。一个小小的部件就能说明熊武良的脑洞是如何巧夺天工。这独轮车会大大提高我们的运输能力，有此物助阵，十五万大军的补给运送不在话下。十二拍着胸脯保证道。熊武良听到了十二一连串不要钱的赞叹，也没什么过多的面部表情，此乃小计也，不足挂齿。熊武良表情淡定，心想我这可都是常规操作，就是恰巧专业对口了吗？请叫我工地之友。作为新时代受过高等教育的大学生，这些小东西对我来说还有很大的难度吗？干土木工程的，要是连独轮车都整不出来，这不早就得失业饿死了？熊武良催促着十二抓紧去完成独轮车的制作。去吧，尽快照着图样做出来，并大规模生产。马上就需要他们派上用场了。以如今封地里木材加工厂的生产效率，完全可以在短时间内打造出大量的独轮车。是，主君定不负所托。十二带着一张图纸，又匆匆离去。主君听令。开拔前线，熊武良也没说什么鼓舞士气的昂扬语句，只是简简单单递下了命令。士气已经不需要再鼓舞了。
，此战的战果对于封地的重要性已经被各级军官再三强调过了。三军上下都憋着一口气，不但是想要在战场上立功，为封地夺取战利品，也在于急于为屈阳军一脉证明。曾经的屈阳军是大楚最炙手可热的王族重臣，屈阳县是这位重臣的封军之地，谁敢对屈阳人有半分不敬？如今所有人都说屈阳军一脉在丹阳之战后已经没落了，数年里屈阳人已经得不到往日的侧目和礼遇了。此战要用敌军的人头。来为屈阳军的爵位重新镀上荣耀的金边。一千军士齐刷刷的用右手的兵器拍击左手那包着铁皮的大盾，教场上一阵震撼人心的金铁交击声。一千军士齐声声呼喊，声音如同滚雷一般掠过。大楚万圣，屈平率领的攻越大军已经抵达楚越边境，正在火热的为即将到来的战役做准备。熊武良这个被楚怀王亲自封赏的右领军，丝毫不敢耽搁，快马加鞭的带着本部军马奔向边境大营。毕竟熊武良心里清楚，那屈平看自己正不顺眼呢。可不能给他什么口实。屈阳距离楚越边境极近，熊武良带着中华、雀虎二将以及自己麾下的精锐部曲，只赶了半天路，就来到了屈平将军领兵的军营前。远远望去，十五万人的军营壮阔排开，几乎望不见尽头。木头扎起的临时营墙上，黄底红边黑字的楚国旗帜林立，随着风猎猎飘舞。营墙上巡逻的楚国军卒手持长矛，矛尖几乎立成了一片森林。整个大营一片肃穆，几乎没什么杂声。显然，屈平将军的治军风格十分严厉。停下。来者何人？军营大门口，其中一名守卫的将军举剑拦住熊武良的车驾。这将军一边拦着，一边悚然心惊：“奶奶的，这来的是什么人？你看这身后的一千清兵，一甩的制式铁甲，在阳光下熠熠生辉，这也太土豪了。郢都的禁军怕也不过如此。”中华打马上前，冲着守门的将军轻咳一声，伸手指向自己身后军士们扛着的旗帜。那旗帜上鲜明简略的四个大字：“屈阳军粮。”左侧五百人举着屈阳军旗帜。右侧五百人举着雀胡军旗帜，右领军米良大人特来军中受命，尔等还不速速退下。中华沉声道。门口小将立刻单膝跪下参拜，末将参见屈阳军大人，不必多礼。传令，屈阳军、雀胡军在大营外待命。中华、雀胡，随我进去吧。熊武良懒洋洋的声音从马车里传出。守门将军尴尬的轻咳一声。那个屈平将军有令，营中严禁骑马乘车。熊武良一怔，倒也没什么意见，这算是军营的常例。也不是人家屈平针对自己，况且熊武良毕竟都坐了小半天的马车了，腰都坐疼了，要不也想下车走几步路，活动活动身体。停车吧，我下来走走。熊武良对着马车外说道，搭了一下中华的胳膊，熊武良下了马车，懒懒的伸了一个懒腰，身体感觉舒服多了。门口处的守门将军看着熊武良一行人的背影，咂舌不已。不是说丹阳大战之后，屈阳军一脉已经伤了元气吗？扭头看看整肃的屈阳军麾下部曲方阵，看着盔明甲亮的样子，哪有什么一蹶不振的样子？奶奶爹，就连屈平将军的亲卫都没这番气象。熊武良一众人等在尹门官的带领下，直奔屈平将军的主帅帐篷走去。熊武良从未见过军营内部，不禁左右来回观望，一副土包子模样。中华和少虎感觉好丢人，默默低下头。尹门官在一旁小声提醒：“屈阳军大人，柱国将军正在主帅大营中与众将议事。”柱国将军的心情似乎不太好，军侯不要犯了忌讳。尹门官善意的提醒道：“一行人走到帅营门前，一眼望去，可谓戒备森严。”一圈木质的寨墙将硕大的中军大帐围在中间，寨墙外三步一岗五步一哨，气势不凡。两排身形高大的武士身着全套甲胄，手持盾剑，杀气腾腾地盯着赶来的熊武良等人，正是柱国将军屈平麾下的亲卫部曲。营帐外面，一杆孤零零的大旗，看旗杆足有碗口粗细，同样是厚重的黄底红边，七个大字俱是浓重的黑色字迹：“大楚柱国将军平。”这等阵势，若是胆子小些，恐怕腿都软了。尹门官冲着熊武良摆摆手，示意停步。然后站直身子，高声禀告：“启禀柱国将军，右领军米良大人道。”此时，屈平和一众副将们已经在屋里商讨作战半天了。听到这位小屈阳军的到来，巨石一愣：“副将们，你瞅瞅我，我看看你。”对视了几眼，露出了无奈的表情。这草包到底还是来捣乱了？屈平倒是有些意外，这小子还挺积极。距离郢都发出檄文，也不过才三五天罢了。这小屈阳军来的挺快啊，能力如何，暂且可以不谈。这个态度还算让屈平满意，希望他安分一点。不会做出什么幺蛾子来，进来吧。屈平坐直身体，对帐篷外沉声说道。尹门官冲着熊武良轻轻颔首，示意熊武良可以进去了。掀开帐帘，熊武良看见里面不下十个人，俱是顶盔贯甲的武将装扮，齐齐注视着自己，一步步走进大帐。熊武良走到屈平跟前见礼，又领军米良，奉军令前来报道，不必多礼了。屈平摆了摆手，诸位认识一下，这位是屈阳军米良，故屈阳军熊威大人之子。屈平如是介绍道。提起熊威的名字。帐中众将肃然起敬，纷纷起身见礼。这位是前将军武奔，这位是左领军米费。至于少华大人。
你之前已经见过了。”薛平又如是对熊五良说道。少华冲着熊五良微微一笑，轻轻颔首致意。熊五良也还礼，心中暗暗诧异，没想到这次一个文臣也随军出征了。也是，论到对越国的了解，谁能比得上在越国潜伏五年、翻云覆雨的少华？对于这个小屈阳郡，少华还是很有好感的。虽然在他的屈阳县曾经受过非人待遇，少华毕竟亲眼见过屈阳县的现状。对熊五良印象十分深刻。回到郢都后，少华也打听了一下熊五良，对于得到的什么纨绔高粱、不学无术之类的评价嗤之以鼻。能让封地在一年时间里发展的如此优秀，此人定然不是什么庸常之辈。传言不可信啊！前将军武奔看上去是一个凶悍的战将，两道浓重的黑眉，挺着硕大的将军肚。单从面相上来看，其凶神恶煞的程度不亚于熊五良身后的凶毛怪雀虎。至于所谓的左领军米费，看上去大概三四十岁的样子，从名字上就知道。此人是楚国的王室贵族，熊五良知道这米费受封中离君，论起爵位级别，与自己不相上下。此时，米费看向熊五良的目光并不友善。熊五良也明白，原本钟离将会成为大军的资重周转枢纽，一想就知道，这个钟离君米费必然闻之大喜，等着自己的封地从来往的海量军资中好好获利，说不定民夫都动员好了。但是这个辎重基地却被熊五良生生抢走，安在了屈阳县的头上。米费当然鼻子都气歪了，奶奶的！我裤子都脱了你，你给我整一手这个。熊五良冲着米费微微一笑，表情很友善，毕竟占了实惠，就没必要卖乖了。米费并不领情，轻声一哼：“好了，在座各位都是我们大楚优秀的将领，以后互相好好配合，争取早日攻下越国，班师回朝。”屈平说道：“谨遵将令。”帐中众将齐声应道：“接下来，请赵华大人介绍一下情况吧。”屈平冲着少华点了点头，这显然是对最后进入帐中的熊五良的照顾。少华也不客气。站起身手，指向墙上硕大的羊皮地图。诸位请看，少华的声音慢条斯理。如今的越国分裂为四，分别是姚王、甘王、烈王和余父君。熊武良全神贯注，暗暗颔首。这些基本的情况，当初他已经从少华那里了解过了。越国北部是姚王的地盘，都城在琅琊；越国的中部则是甘王和烈王的地盘。余父君的地盘在越国的东南沿海处，与我大楚并不接壤。少华如是说道。熊武良挑了挑眉，要是没记错的话，当初少华说过，那个什么劳什子于父君便是越国的带路党。从地图上来看，于父君在东南，而楚国的15万大军在西侧，正好将整个越国包囊在中间。这叫什么？两面包夹之势？果然，少华也是微微一笑。于父君弃暗投明，心向大楚，他可以与我大楚配合，从越国的东南方向夹击甘王和烈王，包括屈平在内。帐中众将齐齐点头。屈平褒扬道：“先生辛苦了。”能有如此大忧之事，先生功不可没也。少华点点头，并没有拒绝这一份褒奖，而是坦然受之。于父君的使者就在大营之中，若是柱国将军需要，可以随时宣来。哦，熊武良竖起了耳朵，没想到这个带路党还挺积极。楚国的大军刚刚急，好，他的使者就来了。屈平的鼻子不易察觉的哼了一下。作为一位中等的将军，他对于这种带路党很看不上，认为此等人不但背叛国家，甚至有辱于贵族的尊严。但是此时此刻。当然没有拒绝带路党的道理。屈平，将使者请进来吧。不消多时，一个越人来到了中军大营之中。这越人皮肤黝黑，脸庞和脖颈上覆盖着大片花花绿绿的纹绣图案，偏偏穿着中原的衣冠，将脏污的长发高高梳起，歪歪扭扭的插着一根簪子，木猴儿冠。帐中众人齐刷刷的撇了撇嘴，轻视之意昭然若揭。这使者似乎也没什么尊严可言，进了帐篷便跪在地上，冲着主位上的屈平咚咚磕了两个响头，下沉望珠，拜见大楚柱国将军。屈平脸色和蔼。来人啊，为使者赐座。使者受宠若惊，小心翼翼地坐在垫子上，如同竹筒倒豆子一般，开始讲述越国的详情。原来，甘王和烈王已经结成了攻守同盟，在越国的内战中大占上风。北部的姚王已经被这联手的二人打得半死不活，基本没什么再战之力了。南方的余父君也苦苦支撑，节节败退。这也是余父君为什么急切要当带路党，甚至不惜抛弃身为贵族的尊严的原因。因为他马上就要顶不住了。使者抬起头，满脸期盼。不知大楚王师何时可以进兵？屈平不置可否，只是继续问道：“阿瑶王、甘王、烈王各有多少兵马？你们于父君又有多少军队？”使者踌躇一下，如实相告道：“回禀柱国将军，甘王、烈王的联军约莫有十万左右，我们于父君则只有两万人。至于瑶王，早就被打废了，完全可以忽略不计。”屈平皱起了眉毛。熊武良也听明白了，敌人的实力并不算羸弱，十万敌军也算得上是一场硬仗了。纵然有余父君的两万人助阵，可这两万人多半是指望不上的。且不提这两万人的攻势是否会真的为楚国大军分摊压力，余父君多半也不会倾巢而出，全力协助楚国。要换我是余父君，最好期盼甘王烈王的联军能和楚国大军打个两败俱伤。
，这样渔夫君可以坐收渔利，不但不再需要担忧自己的地盘受到干王、烈王的侵吞，也不需对楚国俯首称臣了。见这使者再说不出什么有用的东西，屈平不耐烦地挥了挥手，示意门口的清兵可以将这个使者带下去了。屈平站起身来，眉毛高高拧在一起。敌军尚有十万之众，而且敌人是防守方，自己是进攻方，这一仗。并不像战前想象的那样不费吹灰之力。若是不能短时间战而胜之，屈平心中暗骂：还真得让屈阳那个后勤基地派上用场。但是，这熊武良怎么看怎么觉得不靠谱。屈阳县一个小县城，本来人口就不多，在丹阳大战之后更是伤了元气。凭什么保证能有那么多民夫，可以为15万大军的人吃马嚼，供应上足够的补给？要是补给短缺了，自己的15万大军在前线挨饿，越军以逸待劳，突然杀出，屈平不由得在心中打了个冷战。楚国的大军倾巢而出，但并没有随军携带足够多的粮草补给。其实到底还是楚怀王的锅，那厮优柔寡断，一直犹豫，没有尽早放手筹备攻越的物资。直到赵华赶回郢都，确定了可以出兵之后，才匆匆忙忙的命令令尹昭居开始准备大军征战的粮饷。前前后后也不过就是二三十天罢了，导致楚国的大军眼下准备不足。若后勤补给跟不上，一旦战争变成拉锯战、消耗战，那么随时有断粮的风险。帐中众将都是久经沙场的悍将，自然没有庸才。也全都想到了这一点，一时间满帐安静，谁也不作声。一旁的左领军、中离军米费恰到好处的轻哼了一声。战端一起，局势怎样，谁都不敢预料。万一不能短时间战而胜之，屈阳的民夫够用吗？敢问米良公子，你可知道十五万楚国大军每日用度是一个什么样的概念？若是影响了前线战事，彼时大王怪罪下来，屈阳军可不要推卸责任。米费阴恻恻地说道。熊武良慢慢悠悠地站起身来，以中离军之见，应当如何？米费嘴角一咧。到底这熊武良是个年幼的草包，简单咋呼两句便露了怯了。他爹熊威是个狠人，可不代表这个小熊武良能有什么水平，毕竟是个十来岁的质子罢了，也配和我斗？一旁的帐中将军也纷纷侧目，知道内情的人看向熊武良，眼露鄙夷之色。屈平也皱起了眉毛，这熊武良一句话就被钟离君米费吓住了，这也太废物了，真是虎父犬子！米费大大咧咧的笑道：“以本君之见，不妨将军资都送到我钟离，由我钟离派遣民夫。”为大军保障供给，相较于屈阳来说，我钟离距离边境更近，本来就是更好的选择。到时候万一战事不利，大王怪罪下来，也无需右领军承担责任了。敢问屈阳军对这个建议意下如何啊？熊武良撇了撇嘴，两眼一翻：“你傻逼啊？觉得我好忽悠？你说我屈阳县运力不够，那你们钟离又是什么鸟不拉屎的地方？米良公子早就看这个钟离军米费不顺眼了。刚才自己和他打招呼，这厮一副爱答不理的模样，现在又把自己当傻子，先吓唬再忽悠。”奶奶爹，不给你点颜色看看？你不知道我“熊武良纨绔”这俩字儿是怎么来的，是吧？索性对他狗日的，老子堂堂屈阳君，还能让你欺负喽？米费先是一怔，然后勃然大怒。虽然听不懂“沙比”是什么意思，但是熊武良嘴里的藐视口气绝对是不加掩饰的。拿脚趾盖儿想也知道，这熊武良正在用最恶劣的语言攻击自己。米费大怒，拍案而起：“熊武良，你不看看这是什么地方？休得放肆！”还不等熊武良说话，熊武良身后的勺虎猛地跳出来。怒吼一声：“大胆，竟敢与我家主君这般讲话！却虎才不管这是哪里，他本来就是个虎头脾气，现在效忠了熊武良，就绝对不能放任自家主君在自己面前被这般叫嚣。以却虎的脾气，就算是楚王在面前也敢呼喝两句，更别说一个小小的钟离君了。”米费眼前一黑，只看到一个硕大的身躯上前一步，拳头如同沙包一般大，不由得下意识的退了一步。熊武良笑笑，将却虎拉在自己身后：“熊废，你也不打听打听我的名声，本君的爵位写作屈阳。”独变独坐放肆，你待如何？米费自感丢了面子，大怒不已，噌的拔出了腰间的佩剑，指着熊武良：“大胆，竟敢与本君如此说话！都住手！”屈平暴喝一声：“二位君侯，成何体统？”原本对于这两人的私人恩怨，屈平也无意插手，但是眼下演变成了在中军大帐里动刀动枪的地步，就让屈平接受不了了。左领军再有在本帅的帅帐里拔剑的举动，莫怪本帅严明军法。屈平冲着米费厉声呵斥道。米费别去坏了，两排屈平的清兵冲进帐中，手持刀盾，紧紧盯着拔剑在手的米费。米费咬着牙，硬生生将剑又收回了剑鞘。熊武良笑了，嘲讽道：“这就对了，知错就改，就是好孩子。”屈平沉着脸，挥手令众清兵退下，然后看向熊武良：“屈阳俊，我要你给个准话，若战事焦灼，你的屈阳县能否承担运送十五万大军辎重的重任？”熊武良微微一笑，胸有成竹道：“莫说十五万人的辎重，便是三十万大军，也一样运得。”经过一年的发展和收容流民，如今屈阳县的可用人力有两万人，除去老弱妇孺，算作一万人；再除去必要的农垦等杂物，也有五千人。按照两丁抽一
，至少可以动员两三千名夫。有了独轮车这样的大杀器，供给前线的损耗完全绰绰有余。要知道，当年三年战争期间，淮海战场上的百万大军，就是凭借着小小的独轮车推出了补给，推出了胜利。还不等曲平说话，已经红了眼的米费便冷嘲热讽起来。曲阳军好大的口气，也不怕闪了舌头。你知道什么叫三十万人吗？黄口孺子也敢信口开河？米费身为堂堂中离军。也是实打实的王室贵胄，平日里哪受过这个气？要不是场合受限，再加上熊五良身后的中华、雀虎二人虎视眈眈，米费甚至有心一剑洞穿了眼前这个该死的小子。熊五良扫了一眼米费，言简意赅：“杀比，米费气炸了！”嗨嗨，少华在一旁憋不住了：“诸位，稍安勿躁，大敌当前，不要伤了和气。”少华又转头看向曲平：“柱国将军，在下可以为米良公子担保，曲阳县完全可以承担大军的后勤运输。”自打曲阳县一行之后，少华做梦都忘不了曲阳县的发展现状。笔直平整的道路，规划整齐的农庄，训练有素的民兵，不合常理的收成，太不可思议了。虽然还不知道曲阳县的运载能力究竟如何，但少华还是选择相信熊五良。能在一年时间里建设出这等世外桃源的人，绝不会轻易胡说八道。听闻此言，曲平已经信了八分。毕竟这些天了解下来，少华的性子曲平还是清楚的。这不是一个信口开河的人，曲平还是能信得过少华的担保的。但是，兵家之事还得务求稳妥。自己手里的可是15万大军，若真是大败而归，自己及屈原一党将会受到昭居怎样的政治攻击？暂且不说，怕是要伤了楚国的元气。既然如此，本帅姑且信之。然则兵家大事不可不稳妥。右领军，假定此时我大军已经没有余粮了，本帅令你立刻运来粮草一万担，要求二十日内送达。你能否做到？熊五良哈哈一笑，在众目睽睽之下，满不在乎的说道：“柱国将军明鉴，末将不需二十日。”只要五日时间，便能将一万担粮草如期送达。曲阳县有足够多的廉价粮草，又有充足的人力，现在无需肩扛手提，只要一辆独轮车，民夫推了就走。别说五天，就是一天时间也未尝不可。毕竟熊五良麾下的一千部曲，全套甲胄在身，负重不轻，又用大车押运着二十万之剑，从曲阳县赶到边境大营，也才用了半日的时间。哈、啊，米费怒极反笑，倒也不生气了，只觉得荒唐。曲阳军，军中无戏言，你可敢以姓名担保？这熊五良满口胡言，是时候让他付出代价了。一旁的曲平、少华以及帐中众将也全都皱起了眉毛。五日时间，一万担粮草，开什么玩笑？你小子没带兵打过仗吧？这等大事也敢信口开河？就连一向信得过熊五良的少华也紧紧皱眉，不相信熊五良能做得到。熊五良微微一笑，有何不敢？钟离君愿与我一毒否？好。米费面色凝恶起来，一言既出，驷马难追。请诸君做个见证。若是曲阳军能在五日之内如数送到一万担粮草，本军自刎谢重；若是曲阳军做不到，还望军后不要辱了米薇大人的名声。少华大急，这怎么还赌起命来了？太离谱了！正要开口劝阻，却见中华、却虎二人老神在在，根本没有劝说熊五良的意思。少华顿住了，心中疑窦顿生：难道还真有把握五日之内送到一万担粮草？啊，这不可能吧！熊五良微微一笑，突然开口道：“且慢。”哦，米费此刻生怕熊五良不上套。莫非五粮公子怕了？若是做不到，便不要大放厥词，不要让雄威留下的屈阳郡绝后跟着你蒙羞。米费言语之间极尽讽刺，试图刺激熊五粮发怒，从而与自己对赌。熊五粮冲着米费投去了看煞比一样的眼神。谁说我怕了？那你，本君要你的命有什么用？要是真把你整死了，我还得受大王的斥责。熊五粮两手一摊，满脸真诚。不如我们赌一点实际的，一万金。钟离君可敢与我对赌？此言一出。帐中众人俱是大惊，就连稳坐上首位的曲平脸皮也不由得抽动了一下。一万金，这是什么概念？这是一线之地，不吃不喝不消费，整整二十年才能创造的巨款。米费浑然不觉，抚掌大笑：“此言甚是。若是赌命的话，屈阳军到时候当真不履行赌约，本军倒也无计可施。总不能真拿一把剑把你捅死吧？”一万金，好，就赌一万金。诸位，请为我二人做个见证。熊五良笑着连连颔首。一言既出，驷马难追。这赌注颇大，单是众将的见证恐怕还不够。左右取之比来。米费大笑两声，用看沙比一样的眼神看着熊五良，正合我意。一旁的士卒递来纸笔，二人写下赌约以及赌注，一万金。然后熊五良掏出自己腰间的屈阳军铜玺，沾着印泥盖了下去。米费冷冷一笑，也取出自己的钟离军印玺，同样盖了一个戳。熊五良心满意足，有这样的印记，任谁也不能抵赖了。贵族嘛，都好面子，谁敢让自己的爵位蒙羞？抵赖会被嘲笑一辈子。柱国将军，这赌约便由您来保管。熊五良拎起羊皮纸
递到了曲平面前的长案上。曲平打量一番，点头道：“好，本帅做个见证。米良，若你真能在五日之内送来一万担粮草，本帅不但要严格按照赌约，督促中离军履约，更会灼伤你的官职。”米飞在一旁冷笑一声，冷言冷语道：“熊五良，你就等着倾家荡产吧。”可怜熊威留下的那点老家底，都要被你败光了。熊五良微微一笑，和颜悦色，也不反驳，转过头在中华耳侧耳语两句：“中华拱手领命，主君放心便是。”赌约说是五日，但根本用不了这么长时间。去年秋收之后，曲阳县里的粮食堆积如山，即便是过了整整一个冬天，也仍然有许多盈余，根本不需要什么收集粮食的时间，直接从仓库里领出来，独轮车推了就能走。中华领了熊五良的命令，一路紧赶慢赶，仅用了两个时辰，便赶回了曲阳县。一路上。中华好想笑，天降横财，钟离军米费真是大善人啊！不但把辎重基地让给了曲阳县，现在又要掏出一万金来支援曲阳县的建设。世界上像这样的好心人，为什么不能再多一点？回到封地之后，中华立刻开始征用民夫，可不是白白征用，都是给工钱的。对于能挣这一笔重地之外的额外收入，农夫们自然没有拒绝的道理。再加上集体农庄的模式，极大保障了动员的能力。仅仅一个下午，便募集了数千民夫，粮库里的粮食堆积如山。被民夫们用麻袋装好，堆上小推车推了就走。这些粮食自然也不是白白付出，大批的物资都将从楚国各地送到曲阳，到时候再填补库存就好。而这其中又能合情合理的多留下一些，作为运输的损耗补偿。仅仅一天半的时间，一万担粮食悉数送到边境大营。米费这两天心情很好，甚至时不时就想哼个歌。他已经想到了熊五良吃瘪的样子，米费的嘴角微微挑起，心情愉悦。若说曲阳县能拿出一万斤，他是不信的。没关系。既然熊五良拿不出足够的钱，他就可以当众好好羞辱一番熊五良了，也算是给自己找回面子，出一口恶气。大大事不好了！帐外一个清兵匆匆忙忙的扑了进来。米费心情不错，也没有惩罚这个没有通禀就闯进来的清兵。只见米费微微一笑，宽和的说道：“慌什么？”军营之中大喊大叫：“成何体统！要是被别人看见了，岂不是要笑话我中离军治下不严？”站起来，慢慢说。那清兵瘫软在地上，满头大汗。如同见了鬼一般，禀禀告主君，那曲阳军米良把一万担粮草送来了，送来就送来。什么？米费猛然站起身，手里的茶水洒了一身。那清兵带着哭腔，一万担粮草已经到了营门处。柱国将军带着一众副将，正在清点粮草的数目。米费和熊五良打的赌，在整个边境大营里传得沸沸扬扬，是无数士卒饭后津津乐道的谈资。一万斤这样的天文数字作为赌注，更是引得无数士卒心向神往。所有人都在等待这个赌约的结果。甚至有不少好事者又私下里开了赌盘，压住曲阳军和钟离军这两位大人，到底谁能在这场比拼中胜出？说实话，绝大多数人都不看好熊五良，感觉这就是一个纨绔公子哥信口开河，最终肯定还是自取其辱。五天时间，不但要筹集一万担粮草，还要送到边境大营，不可能，绝对不可能！军中行伍之人都是懂祥的人，谁不知道一万担粮食是什么概念？在这样私底下的赌盘中，熊五良最终能胜出的赔率高达 1.30 分。米费脸色煞白，胡说！主君，小的看得真真切切。那清兵带着哭腔，米费大怒，抽出腰间的鞭子，狠狠一甩：“快带我过去！”此时此刻，曲平带着一众将军正在大营门口。只见数千民夫人手一辆独轮车，车上满载麻布大包，场面十分壮观。熊五良也站在大营门前，负手而立，脸带傲然之色。中华大步上前，冲着熊五良拱手道：“主君，末将信不辱命。”负责清点的士卒小跑到曲平面前。满脸不可思议，禀报柱国将军，一万担粮草分毫不差。曲平亲自接过一辆独轮车，推了两下试试手感，然后大为震撼。世间竟有如此方便好用的运载工具。曲平抚掌大笑，有如此利器，本帅后顾无忧矣。曲平收起笑容，看向熊五良，竟然微微欠身鞠了一躬，认认真真道：“曲阳俊，本帅先前怀疑你曲阳县的实力，言辞间多有冒犯，请君后见谅。”熊五良大感意外，堂堂的柱国将军，大楚国最优秀的大将。竟然向自己这样一个晚辈致歉，可见曲平也是心胸宽广之人。熊五良微微一笑，冲着曲平还礼道：“柱国将军言重了，我和钟离军的赌约可否算是我赢了？”曲平仍在对独轮车的奇妙构思赞叹不已，下意识回道：“自然是曲阳军赢了。”一众副将也纷纷正色，不再小觑这位年纪轻轻袭爵的曲阳军。有独轮车助战，将会大大减小后勤的损耗，这对于一支征战在外的大军来说，可谓十分重要。恰在此时，米费带着十几名清兵。大步匆匆，连走带跑的赶到了大营门口。众目睽睽之下，米费胸前的茶水渍迹十分明显。看着一条长龙一般的独轮车，米费的两眼赤红。不可能！米费失声咆哮：“熊五良不可能这么快就送来一万担粮食，这不合常理。难道他不需要筹集粮草吗？”
，一万担粮食对于一县之地来说是个极其巨大的数字。若在钟离县，没有十天八天的时间，根本不可能凑齐。还有他的民夫，怎么可能这么快组织起来？粮食又怎么运来的这么快？距离立夏赌约的时候，才区区过了两天而已。屈平沉声道：“钟离君，你输了。”米费双眼血红，情绪癫狂。一万斤是什么概念？就算把他的钟离军府拆了，也拿不出来。定然有诈！米费嘶声咆哮：“柱国将军！”这些小车里难道都是粮食？保不齐熊五粮会拿沙土茅草什么的来蒙骗我等。如此军兵大事，他也敢弄虚作假？柱国将军，请对熊五粮施以军法，以儆效尤。众人纷纷皱起了眉毛，一众副将纷纷侧目，心道这厮好歹也是个顶尖的贵胄大臣，怎么能在众目睽睽之下如此失态？钱将军武奔冷哼一声，声音粗重有力：“钟离君，这些粮草我已经命手下的兵士检查过了，一万担粮食分毫不差。莫非左领军是怀疑本将王法不成？”米费沉重的喘着粗气，似乎要把肺给吹出来。他咆哮一声：“我不信！”一边呼啸着，这厮似乎失去了理智，居然向着一旁正在看戏的熊五良扑了过来。“主君小心！”中华和邵虎眼疾手快，一左一右冲上前来。中华护在熊五良身前，却虎则抬脚，一记势大力沉的横踹向扑来的米费胸口。米费感觉迎面撞上了一堵墙，那墙上似乎还长着胸毛。米费跌倒在地，被四五个姗姗来迟的自家亲兵扶住。邵虎闷哼一声。如同一座铁塔一般护在熊五良前面，要不是他收了力气，只用了两分力，这一脚就能干断米飞的四五根肋骨。曲平等一众楚国大将都感觉眼前一亮，看向这个不声不响一直站在熊五良身后的壮汉，好强的实力！米飞身后的钟离清兵也红了眼睛，竟然纷纷拔出剑来，就要冲上来为米飞报仇。熊五良身后一众部曲丝毫不慌，举起了手中的连弩，都住手！曲平大喝一声：“军营重地，谁再敢放肆，莫怪本帅执行军法。”奶奶的！马上就要打仗了，自家营盘里居然闹得如此不可开交，甚至到了动刀枪的地步，这可不是什么吉兆。屈平也不由得扫了一眼米费，试问影都里谁不知道五粮公子是个无法无天的纨绔？你非得去招惹他做甚？就算输不起，也不至于闹成这个样子，图让人耻笑。屈平看向米费的眼神里，甚至带上了一丝厌恶。被少虎当面踹了一脚，米费倒也恢复了冷静，眼神里也清明起来。一脚下去，眼神就清澈了。米费看向熊五粮，冷冷的说道。屈阳郡，你赢了。只是我钟离县确实拿不出一万斤，要如何处置？悉听尊便。说罢，米费狠狠瞪着熊五良，显然是把后者恨上了。熊五良冷哼一声：“没钱，你和我赌什么？杀比，钱、粮食、珍宝、财货，有什么你拿什么。实在不够，还可以用实力来抵账。算你一个人投掷十个铁钱。”米费本来已经冷静下来，如今又按捺不住了，眼睛都绿了。所谓十亿，指的是钟离县的人口。按照分封制，钟离县里的所有人口。都是米费的十亿，算是他钟离军的私人财产。但是，一个人才能抵得上十钱，就连老弱病残的奴隶都没这么便宜。一千斤换算成铁钱就是十万枚铁钱，整个钟离县才有几万人。熊五良，不要把事情做得太绝。”米费怒声道。米良公子并不作声，转头看向曲平。曲平皱皱眉毛，冲着米费道：“钟离军，愿赌服输吧。要是这个赌约不能如实履行，那么曲平这个见证人也会连带着很没面子。”熊五良面无表情，真别怪我狠心。你当初还要跟我赌命呢，这不比把命给我强多了？要是此刻输的是熊五良，那么米费也绝对不会心慈手软。咱就是按照赌约办事，多余的咱也不要。但是你也不能欠我的。突出一个诚信经营。夜色已深，曲平的中军大帐仍旧灯火通明，十数个将军齐聚一堂。曲平顶盔冠甲，全身披挂，坐在上首处，沉声喝令。既然我军已经没有后顾之忧，曲平冲着下手处位置的熊五良微微颔首致意，那便准备开打。帐中众将齐刷刷起身，甲片摩擦的声音飒飒作响。愿听柱国将军号令。好，曲平大手一伸，准确地点向挂着的硕大羊皮地图。诸位且看，从我大楚边境高平、昭关往东看，第一座大城便是越国的边境重镇建阳。欲要攻入越国境内，必先破建阳。攻破此地之后，我大楚军队尽则可以分数路进击。退也可以背靠曲阳县，获得源源不断的补给。众将精神大振，终于要开打了。熊五良也振奋不已，开始了，开始了，自己的捞钱之旅。曲平沉声道：“本帅决断，派遣一员大将以为先锋，领兵三万，为本帅先破建阳。”不知这头功谁愿前往？话音刚落，只见前将军武奔豁然踏前一步，瓮声瓮气地道：“柱国将军，末将愿往。”曲平也不墨迹，点头道：“好。”前将军武奔领兵三万。并本部取兵马，明日出击，为我大军直破建阳。武奔拱手慨然领命，谨遵将令。其余诸将休整三日，三日之后大举攻越。
，曲平大手一挥，包括熊五良在内，帐中众将齐刷刷起身，谨遵将令，大楚万胜。翌日，前将军武奔点好三万楚军出营向东，除了三万楚军之外，武奔还有二百名效忠于他自己的亲卫部曲，类似于熊五良麾下的屈阳军、雀湖军。对于一共只有十五万楚军的曲平来说，派出三万人做先锋已经着实不少，显然是想一举拿下建阳。为这次灭越大战来一个开门红，熊武良麾下的屈阳军、雀湖军驻扎在整个楚军大营的偏西侧位置，相对来说较为安全。既然屈平下了三日后开播的命令，这三日倒也算是难得的清闲了。要知道，熊武良麾下的一千部曲全部都是脱离生产、专司训练的职业军队。熊武良当初下了死命令，狠狠练，要精兵。在中华、雀湖等人魔鬼一般的督导下，这一千军士每天都要承担高强度的训练，虽然饮食上营养充足，甚至每日有肉。但仍然可谓苦不堪言。如今在大营中，短时间没有作战任务，训练也终止了，倒是难得的舒心快活。雀湖军建立以来，一直都有隐隐要和屈阳军分个高下的意思。中华和少虎二人面上一团和气，但也难免暗暗较劲。毕竟少虎还记得当初为道时，中华在审讯自己的时候是怎么吓唬自己的，也算是有个小恩怨。这两日在大营中安歇下来，这两军闲来无事，也不敢随意走动，整日闲在营中，不知怎的就有了决力的活动。往往是屈阳军和雀湖军各出几人对抗决力。其余人等打气欢呼，中华和雀湖也不管不顾，任由众军士在营中聚众决力。二人都是善于带兵的素将，知道这样的活动有益于保持士气，而且可以无形中增加士族的凝聚力和认同感。甚至雀湖有一次手痒，还亲自上阵，独自一人放到了十数个屈阳军士卒，赢得了雀湖军的满堂喝彩。熊武良闲来无事，也兴致勃勃，甚至亲自充当裁判。可想而知，有这位主军亲自下场主裁，两军将士更是起劲。卯足一股劲，想在熊武良面前出个风头。禀报主君，赵华大人来了。米良公子正在为雀湖军的一员骁勇时常鼓掌喝彩时，一名亲兵来到熊武良面前，如实禀报。赵华，他怎么这么有闲心？快请！熊武良起身，正正衣冠，迎接赵华。少华走入熊武良的营盘中，听着军士的欢呼雀跃，心中甚是疑惑。整个楚军大营纵有休整的命令，整体上也是整肃平静，士卒们都在忐忑接下来的战事。偏偏熊武良的驻地这么热闹。前两天，熊武良顺利送来一万担粮食的传言，迅速传遍了整个楚军大营。无数楚军士卒对于这个结果喜闻乐见。他们不需要知道熊武良是如何做到的，但是他们现在知道自己背后的后勤供给十分给力，这就够了，大大有助于士气的稳定。少华当时正在自己的营帐里读书，听到这个消息，也同样震撼不已。他知道熊武良厉害，屈阳县附属，但是没想到竟然这么厉害，这么富庶。在少华的心中，屈阳县成了一个让他着迷的地方。熊武良到底是怎么做到的？他的做法是否能在整个大楚境内推广？少华最终还是按捺不住自己躁动的心，主动来到熊武良麾下部曲驻扎的营盘上门拜访。和这个时代大多数被临时募集的士卒不同，熊武良营盘中的这些军士都是正儿八经的脱产职业军人。少华放眼望去，对屈阳军、雀湖军的军容军貌大为赞叹。每个士卒脸上都没什么对大战的惧怕或者忐忑之意，反而是满满的信心，甚至还有些期待。无论是将校还是普通士卒，所有人的身材都十分健硕，个子矮的像蹲式的树墩，个子高的像是一堵墙。所有人脸上都带着一丝油光，这是营养充足、蛋白质和油脂补充充分的体现。和大多数面带菜色的临时募兵比起来，这支部曲实在大不一般。少华咂舌不已，随手拉过一个士卒，马上就要打仗了，尔等不惧怕吗？那士卒隶属于雀湖军，用看杀比的眼神扫了少华一眼。我家主君说了，战场杀敌有赏赐，钱、粮、土地、宅院。战阵负伤了有医护，就算真的伤残了，也可以在农庄里安排个清闲差事养老。战死了更是有一大笔抚恤，家眷吃喝不愁，有什么好怕的？那雀湖军士卒摇摇头，不再搭理少华，扭头走了。正是因为这样优厚的待遇，才使得屈阳军、雀湖军所属的一千编制在屈阳县炙手可热。赵华大为震撼，这熊武良的私兵部曲竟然有这样的待遇，可想而知，一旦上了战场，这一千没有后顾之忧，一心杀敌受赏，训练有素。装备精良的军士能发挥出怎样的战斗力？毫不夸张地说，整个楚国都会为之侧目。少华甚至心中已经隐隐有些期待，这支屈阳军部曲将会在这次攻越大战中取得怎样的赫赫战果？不知少华大人前来，有失远迎，恕罪恕罪。少华抬起头，看见熊武良笑盈盈的走了过来，见过屈阳军大人。少华也是拱手还礼。赵华大人，来我营盘之中，有何贵干？熊武良问道。少华一时语塞，他也不知道自己干啥来了。我能说是因为对你们屈阳县好奇吗？闲来无事，四处闲逛罢了。少华讪讪一笑，熊武良突然灵机一动，这厮闲着也是闲着，能不能拐来帮我打个杂工？熊武良立刻开始愁眉不展，连连叹气。
。少华不解，问道：“君侯三日运粮一万担，震撼全营，如今大军开播在即，正是中流砥柱之时，又何故叹气也？”熊武良慨然叹道：“只怕我屈阳县再不能承担运粮的重任也。”少华一怔：“屈阳风于富庶，市民殷庶，人人争先，君后何出此言？”熊武良长叹一口气，适时的表现出了无奈之色：“屈阳县有钱有粮，固然不假；民福踊跃，亦是不假。只是……”如今，本军被大王任命为右领军，随柱国将军远征，麾下可堪一面的人才如中华等人，皆随我出征。偌大曲阳县，如今没有一个统筹全局的人才啊！敢问少华大人，可否为了此次攻越之战的大局，助武良一臂之力？少华看着熊武良，假模假样的在那唉声叹气，感觉好笑。之前米费让你把后勤州转地的位置让给人家钟离县的时候，你咋没这么多心呢？一套小连招，把倒霉的米费整得昏头转向的，裤衩子都输没了。那时候慷慨激昂，嘎嘎行，现在才开始卖惨了。少华能在越国各大势力之间的夹缝里生存五年之久，在越国的政坛上兴风作浪，自然不是什么庸才。熊武良的把戏，他一眼就看穿了，这厮就是想让自己给他打白工，真他奶奶低无良啊！少华满脸似笑非笑，看向熊武良，请问君后需要在下如何分忧啊？熊武良干咳一声，确实需要有赵大人这样的大才来主持曲阳县的工作。第一，需要有人担起重任。在本军随军出征之时，统筹好曲阳县堆积如山的辎重。对于这一点，熊武良一直惦记，放心不下。整个楚国都在源源不断的向边境大营输血，海量的粮草、军械、牲畜、钱饷都在向曲阳县输送。如果站在上帝视角，可以看见整个楚国出动了数以十万计的民夫，向着曲阳县这个辎重周转中心蠕动。海量的军资之中，甚至包括了熊武良心心念念、一心求购的铁料。如此巨量的物资堆放在曲阳县，熊武良却不能亲自照看，实在是放心不下。一千部曲都跟着自己出征了，像是中华这样的兼职大管家，也要跟随自己发愿。整个曲阳县只有那个十二算得上是个人才，但让那个将奴出身的小子骤然担当如此重任，熊武良也实在忐忑。赵华的出现可谓是撞在枪口上了。第二呢？赵华不紧不慢地问道。熊武良羞涩一笑。第二吗？钟离军米费的赌注正在源源不断地送到曲阳县，这一大笔钱没有个精细的人照看，太让我放心不下。万一那钟离军忽悠人？拿什么破烂东西抵债呢？那本军岂不是亏大了？请赵华大人帮帮忙，在筹划辎重的同时，也多少留意留意，免得武良被坏人骗了。熊武良知道少华不但颇有智略，而且人品也非常过关，不但是后世史书上的描写，说这少华靠谱，而且自己在郢都也听到过很多关于曾经的少华的传言。这厮是个能信得过的。退一万步说，推越大计是少华的心血大作，蛰伏五年，眼下到了收获的时候，这少华肯定也会尽心尽力，保障大军的后勤无忧。熊武良这是阳谋。不愁少华不答应，给老子打工去！少华已首斧额，无语了。这熊良口中的理由冠冕堂皇，倒是吃定自己了。要不是后边还有个什么，让自己帮他把把关一万金的赌约暴露了这厮的私心，自己也要被他哄骗了。到时候还真以为这厮是满心的宫中体国，生怕后勤出问题呢。奶奶爹，就是想让自己去给他那个曲阳县劳心劳力捞好处，真无良啊！不过少华对于这样的差事，倒也不抗拒。本来。少华对飞速发展的曲阳县就有浓厚的兴趣，甚至可以说是有些痴迷了。三天运来一万担粮草，这曲阳县到底有多富庶？从荒颓落寞发展到现在的地步，熊武良只用了一年时间，他有什么灵丹妙药？就算熊武良不说，他也想找个由头，好好去曲阳县考察一番。如今有这么一个机会，可以让自己全方位统筹曲阳县，少华自然很是心动。再说自己知道的越国情况，已经悉数向曲平和一众楚国大将做了阐述，大营中也有来自于父军的使者望诸。可以保证和于父君之间的联络，接下来就全是打仗的事儿了。少华一个纯粹的文人也帮不上什么忙，心中记忆已定，少华便开口道：“既然君后信得过，那少华便不推辞了。”肉眼可见的，以屈阳君熊武良这样的能力，更兼深得太子米衡的信赖和支持，必将成为未来楚国政坛上炙手可热的新星。即便抛开上面的所有因素，赵华也愿意与之交好。熊武良大喜，这事儿成了。过去的一年里，屈阳县的内政。一直靠着中华苦苦支撑。有一说一，中华的个人武艺、练兵能力和打仗的能力都不俗，但是逼他管理内政，还真是赶鸭子上架。如今有赵华这么一个免费的苦力，以后就不用逮着中华一只羊来薅了。来了我曲阳县还想走，老老实实给我打工。熊武良深谙铺爱之道，只要先把人拐来，用不了多久就能把赵华劈成自己想要的形状。什么？其实我对你是有一点失望的，希望你能快速成长起来，云云。什么有事都要找我的话，要你和用云云。什么勤劳创造未来，实现人生价值，云云。无良公子都能给你整个一套一套的，少华还不知道熊武良用心险恶，笑意盈盈地说道：“既然盟军后信任，那事不宜迟，我即刻向柱国将军说明一番
，然后便前往曲阳县。熊五良拍了拍赵华的肩膀，动情的扑 A 道：“好好干，现在环境不好，不好找工作，咱们曲阳县稳定有前途，把你招进来，不要辜负我的信任。”少华，楚军大营中打起了悠长的雕斗声，天色已经黑了。熊五良回到自己的营帐之中，心满意足。三日的休整已经结束了，只待明天清晨，大军就要东进了。临开播前，还给自己的曲阳拉来一个靠谱的苦力。实在是让带资本家熊无良心旷神怡，哎，此情此景，要是肆意能在这里给自己捏捏肩、揉揉脚，那该多好啊！恰在此时，帐门被掀起，正沉浸在对美好生活向往中的熊无良吓得一激灵，少虎挠挠头，看着一营之色还未完全散去的自家主君，满脸疑惑。主君，熊无良干咳一声，颇有些恼怒，怎么不敲门？啊不，不通禀一声就进来了。少虎挠了挠胸口支棱出来的胸毛，憨笑一声，然后在熊无良瞪大眼睛的注视下。从衣角中来掏出一个硕大的烧鸡，熊五良瞪圆了双眼，哪来的？只见少虎手上一只焦乎乎、油汪汪的烧鸡，表皮被烤得酥脆，还冒着热气，甚至还在滴油。熊五良当场就咽了一口口水，倒也不是军中吃不饱饭，但是每天都吃着同样的那几样军中大锅伙食，又基本没什么荤腥，确实把一向馋嘴的熊公子憋得够呛。实打实的说，就连熊五良麾下的曲阳军、雀湖军士卒，平日里也有些许微词。熊五良供养这支私兵，可是不惜血本的，一千余人，天天有荤腥。到了这楚军大营之中，反而还得跟着十五万楚军，天天啃干粮。少虎嘿嘿一笑，献宝似的将烧鸡递过来，从林子里打的，自己烤的。熊五良哑然失笑，军营中自然是严禁外出，但是少虎手持自己的曲阳军同喜，门口的士卒倒也不会阻拦。这就是这个时代贵族的特权。熊五良也不客气，接过烧鸡，掰下一只健硕的鸡腿，狼吞虎咽起来，吃得满嘴流油。明天就要开播了。没想到临走之前还能吃顿好的，少虎听得连连皱眉。他虽然是个满脑子肌肉的虎将，但也感觉这话里话外不太吉利。嗨嗨，少虎尴尬的转移了个话题。主君，听说建阳那边武奔打得不顺利。熊五良油乎乎的嘴一停，抬起头来。哦，按理说，越国干王、烈王的联军主力，此时定然在与余副军对峙。前将军武奔率领三万大军猛攻建阳，想必会是一场摧枯拉朽的战斗，咋还焦灼起来了？少虎，我听说。守备建阳是越国大将凶绰，那厮是个有水平的，再加上越国在建阳城也留了不少兵力，故而久战不下。凶绰，熊五良挑挑眉，你可打探到建阳城里有多少越军？少虎摇摇头，老老实实的回答道：“说不清，都是些士族间的传言，有说三五千的，也有说好几万的，但是按我估计，应当在一两万人左右。”熊五良缓缓颔首，明日大军要开拔向东了，建阳还在鏖战，看来自己将要在这一世里第一次见到大军征伐的景象了。翌日，大军如期开播。只见十数万大军拔营起寨，无边无沿。屈平下令，哨探远放三十里。大军在哨探的保护下，用缓慢但是坚定的速度向东推进，很快便跨过了越国的边境，进入越国境内。沿途的越人村镇十室九空，基本没什么人烟。这倒不是武奔的先锋军将此地扫荡一空，而是沿途的百姓远远听到要打仗，就赶快带着值钱的东西，拖家带口的跑路了。已是春末，田里的禾苗原本已经绿油油一片，然而大军趟过。整片整片的田地都被踏为泥泞，没办法，总不能让十多万大军按照三人一排，顺着乡间小路，如同长蛇一般进军吧？那队伍得拉得多远？恐怕长蛇的尾部早上受袭，位于大军头部的曲平要下午才能知道。大概虚实，大军终于抵达建阳城下。遥遥望去，建阳城上的越国青绿色旗帜在城头猎猎飘舞。熊五良皱了皱眉毛，传言果然是真的，武奔没能攻下建阳城。大军停在建阳以外大概五里的位置，曲平大手一挥，下令全军驻营。十二万楚军与前锋的三万楚军会师一处，伐木驻营。重兵是干得很卖力，毕竟已经虚实了，都赶了一天的路。众士卒不像熊五良等人有车可以坐，自然都是疲惫不堪，都想在天黑之前赶紧吃上饭，然后早早休息，准备明天的恶战。柱国将军、末将无能，前将军武奔顶盔贯甲，风风火火的来到了曲平的帅帐，满脸愧色。帐中众将打眼看去，不由得一惊。只见武奔身上的甲胄虽然没有血迹，可能已经在来之前清洗干净了。但明显有刀剑劈砍过的痕迹，显然这位大楚国的前将军在这短短三日里，居然一度亲自带兵冲城，可见战局之凶险惨烈。即便如此，结果仍然是没能拿下建阳城。曲平沉声安抚：“越人凶顽，武奔不必自责，说说形势吧。”武奔喘了口气，沉声汇报道：“秉柱国将军，我军连攻三日，已经勉强扫平了城外的壕沟，但仍然没能攻上城墙。建阳守军约有多少兵马？”曲平发问：“大概一两万人，可知越军以何人为将？”越国大将，熊绰，除了没什么经验和常识的熊五良之外，帐中众将齐齐皱了皱眉毛。熊绰
，这可是越国一员知名的悍将。听说在眼下越国的内战中，就在上个月，这凶绰率兵三千，打得余富军两万多人丢盔弃甲，节节败退。正是凶绰的凌厉攻势，逼得余富军赶紧派出使者来到楚国大营，不惜奴颜婢膝，恳求楚国早日出兵。屈平领着一众楚国将军走出帅帐，远远看向建阳城的方向。天色已经黑暗下来。但仍然能朦朦胧胧看到建阳城的轮廓。只见此城依山而建，两侧都是陡峭的悬崖。这建阳城刚刚好卡在两山之间，城高池厚，颇险险峻。众将纷纷皱眉，如此险关，难怪一向勇猛善战的武奔将军没能轻易破城。武奔擦了一把冷汗，冲着屈平补充道：“柱国将军，这座城池通体石砖，确实是一座坚城。建阳作为楚越边境上第一座依险而建的关隘，经过越人数百年的谨慎经营，当然坚不可摧。可想而知。”城内准备给来犯之敌的滚木、雷石等物也必然数量不少，众将纷纷皱眉。这样的险要地势，再加上声名显赫、能力出众的敌将，以及绝并不算少的越国军队，此战看来是要啃一个硬骨头了。屈平凝视着黑暗笼罩中的建阳城，心道：如此险关，也不知要折我麾下多少兵马。似乎是被此城的险峻所威吓，一众楚将的士气也略显低迷，不似大军心智，士气昂扬如红石那般锋芒毕露了。先劝降吧。屈平双手背负，微皱眉毛，长长的吐一口气。明日派人叫城。翌日清晨，楚军出营列阵，似乎是为了壮大声势。屈平下令，十五万楚军全数出营，在建阳城外列成了浩浩荡荡的大阵。最前面的是楚军的战车，数百辆青铜战车排成一排，战车上的甲士稳稳站定，纹丝不动。细长条状的红黄配色的楚军旗帜在战车上猎猎飘舞。战车后面，十余万楚军部族阵容整肃，阵列密集，枪矛如林。经过一夜的休整，楚军的士气有所提高。眼前如此壮阔的阵势摆开。似乎更给了所有士族莫名的鼓舞。前将军武奔将手中的剑一举，中军大旗摇动两下，十数万楚军将士齐声声呼喊一句：“大楚万上！”低沉的旗吼声如同滚滚的雷鸣，掠过整个战场，即便是十数里开外，也如炸雷一般。五里外的建阳城一片死寂。远远望去，城墙上似有人隐隐戳闪动。越国的青绿色旗帜在城头翻飞。楚国众将对麾下士族的声势很是满意。屈平挥了挥手，派人去劝降吧。最前列的战车阵线分开一条缝。一名大嗓门的楚军校尉打马上前，整个楚军大阵也随之向前缓缓推进，停在了建阳城外一箭之地。熊武良凝神细听，能清楚地听见那校尉站在建阳城下对城上的呼喊声。城上的越人听着，大楚王师已到，小小建阳可一鼓而平。我家柱国将军敢配凶绰将军的才能，不愿抹杀了人才，不如倒戈卸甲，以礼来降，为我大楚效力。柱国将军保证，只要尔等开门投降，一定会保障城中军士的性命。若是冥顽不灵，负隅顽抗。待到我大军踏平建阳之时，莫怪玉石俱焚。建阳城上一阵缓缓的骚动，然后就是几名赤裸着上身、浑身纹身的越人壮汉，在众目睽睽之下爬上了城垛。在十五万楚军的注视下，那几个越人竟然脱下裤子，用不可言说之物冲着城下甩来甩去，开始放水。城墙上的越国士族们放声哄笑，丝毫不掩饰挑衅和讽刺的意思。十五万楚军看得清清楚楚，无可言说的暴怒在军中扩散开来，围在中军大旗之下。屈平所在的战车旁边的一众楚将勃然变色，放肆！庶子焉敢如此辱我？破城后必杀此僚！同样感觉受辱的熊武良也是暴怒不已。熊武良冲着中华招招手，低声下令，用连弩把他们射下来。中华的脸涨得通红，冲着屈阳军阵列挥挥手。二十名屈阳军士卒齐刷刷上前一步，端起手中的连弩，冲着建阳城墙略微抬高一丝弧度，扣下了击阔。刷刷刷！二百支弩箭爆射而出。熊武良等人所在的位置是一箭之外。按理来说，剑使到了这个距离，已经毫无精度可言了。但是精度不够，密度来凑。此刻城垛上的那四五个来回扫射的越人，甚至还没把水放完，便看见一片黑乎乎的剑使，密密麻麻、劈头盖脸的射了过来，几声惨嚎，两人被当场从城墙上射了下来，从高处摔下，大概在地上蠕动了几下，便没了气息。还有几个越人跌回城垛后面，城墙上一片惊呼之声，也不知生死，但显然或多或少都中了几箭。城墙上的越人嘲弄声戛然而止，相反。城下的楚国大军放肆地笑了起来，辱骂和嘲讽声直冲云霄。建阳城上，凶绰看着面前几个中箭的越人，大皱眉毛。以这个距离，任何弓弩都丧失了精度，所以他才会命这几个清兵做出如此放肆的举动，意图提振越军士气。没想到对面的楚军反应这么快，刚才那一捧箭雨，少说也是百来支箭。这说明要有上百楚人弓箭手在第一时间齐刷刷放箭，太不可思议了。这是谁的部下，能在瞬间组织起二百弓箭手齐射？凶绰看着眼前痛苦扭动的那几个清兵，大手一挥，抬下去致伤。好在这个距离已经是弓弩的极限，虽然这几个清兵都中箭了，但是受伤也不严重。要不是赤膊上身，恐怕连这点伤都不会有。城下的屈平一怔，然后抚掌大笑。
，谁放的箭？熊五良上前拱手，是我屈阳君一步。哦，屈平扫了熊五良一眼，赞叹道：“没想到你屈阳君竟然如此训练有素，又领军的部曲，可谓精锐也。”在行军的时候，屈平也已经见识到了熊五良麾下部曲装备之精良，一千人身上铁制的甲胄，齐刷刷闪烁光泽，简直亮瞎了屈平贫穷的狗眼。屈平，贫穷限制了我的想象力。屈平并不知道熊五良手中有连弩这等物事，他和城上的凶绰一样，也以为是二百屈阳军齐齐放箭才能射出如此箭雨，能在不到一抛尿的时间内让二百多人齐刷刷执行命令。屈平感慨不已。熊五良麾下清兵动作迅速，执行坚决，定然是训练有素。劝降显然是失败了，但是楚国大军士气正盛，屈平当机立断，传令攻城，告谕全军：先登城墙者，赏百金，升三级。众将精神大振，诺。谨遵将令，鼓点连敲，连攻三日，久攻不下，城下死者相及。一众楚将也低迷了起来。建阳城地势险峻，城上的越国守军气势如虹，越战越勇。滚木雷石、箭石等物似乎无穷无尽，可见守备之完善。三日之内，楚军轮番猛攻，在弓箭压制掩护之下，扛着云梯猛冲，但几乎没登上过城垛。对面的凶绰不愧是一员虎将，越人在凶绰的指挥下，守城守的阴损无比。先是将滚木雷石等重物从城上扔下，楚军临时赶造的云梯往往承受不住，被拦腰砸断。若是有倒霉的楚军士卒不慎被这些高空抛物砸到，最少也是骨断筋折。他们甚至还把屎尿等秽物放在大锅中蒸煮滚沸，将这些滚烫的恶臭金汁从城上泼下。被淋到的楚军士卒无不惨嚎跌下，即便一时不死，身上也很快便会出现大面积的溃烂，几乎无药可救。在消耗光所有的守城器具之前，楚军似乎没有任何破城的胜算。但什么时候才能耗光？这可是越国边境险关，囤积的军械必然无穷无尽。三日以来，楚军伤亡于谦，士气不可避免的低迷下来。灯火挑起，楚军收兵回营。很快，军营便陷入一片黑暗和沉寂之中，只有收容在军营西侧的伤兵营里，时不时有隐约的闷哼和惨叫声在夜幕中传来。楚军士卒们听着这样的声音睡觉，压抑无比。只有屈平的中军帅帐灯火通明，二十多员楚将齐聚一堂，气氛沉闷。屈平单手拄剑，脸色沉凝。今日一战。伤亡几何？负责统计数据的将军站起身来，一番汇报。大帐中沉寂一片。三日猛攻下来，不但士卒多有损伤，而且消耗的箭矢也不在少数。不能再这么打下去了。所有楚国将军都没想到，当初认为势在必得、轻轻松松的一场伐越之战，居然一上来就如此不顺利，可谓是给了锋芒正盛的楚国三军当头一棒。诸国将军，因为强攻着实不智，可否能绕开此城？有胆大的将军起身发问。屈平缓缓摇头。建阳城是越国边境的门户，此城两侧巨山，想要绕行，至少要绕数百里，而且也只有拿下建阳之后，以建阳这座险关作为枢纽，楚军才能做到进可攻，退可守。当初少华曾一阵见血的说：“欲要攻越，必先取建阳。”屈平沉声道：“此城我楚军必破之。”诸位将军，谁有办法？武奔起身，声音浑厚的说道：“我大楚有十余万大军，城中守军充其量也就一万罢了，就算一人一口唾沫，也能唾下此城。请诸国将军许我主公。”若拔不下此城，吾辈愿提头来见。此刻，这位前将军的模样属实有些惨不忍睹。这些天，屈平下令三军轮战，或许是因为曾经首战不利的缘故，吾奔每次受命进攻都一副不要命的姿态，甚至多次带领自家的清兵部曲冲在前面。现在的吾奔脸上有一道硕大的血淋淋的疮疤，左臂也用两根白布吊起，显得十分悲情。帐中众将闻言也激愤起来，顽强的越军也激怒了这群楚国将军，一时间请战声不绝于耳。屈平皱起了眉毛，虽然众将军心尚可一用，但是楚国的普通士卒们却士气十分低迷。虽然众将昂扬，但提出的办法也无非是继续以赴攻城。这些天来，楚军伤亡于谦，而越军的伤亡则极少，估计到现在也就伤亡了百来人罢了。再这么攻下去，也是徒增伤亡。屈平皱起眉毛，久久不语。帐中众将的请战声也渐渐消失了。这群宿将都知道，自己刚才的请战只不过是激愤冲动，如今冷静下来，一时间你看看我，我看看你。都低下头不作声了，嗨嗨！突然传来两声干咳，众将扭头看去，正是右领军熊五良。熊五良举手道：“那个末将倒是有个主意。”众将大感意外，都看向熊五良，眼里带着明显的质疑。我们这么多久经沙场的悍将，都拿建阳没办法。你这个没打过仗的小子，倒说自己有个主意了。负伤的武奔更是皱了皱眉，粗声提醒道：“右领军，此时万万不可妄言。”屈平倒是很感兴趣，这些天他也大概摸透了这个故人之子的性子。这厮就是个无利不起早的贪婪小子。当初这厮仅仅用了数天的时间，就让钟离军米费倾家荡产，连裤衩子都被骗走了。更别说过去的这些天，武奔等众将拼命在建阳城下打生打死。
这该死的熊五良则一直在暗中指使他麾下那个中华，借着给大军运送辎重之便，将沿途村落里的越国百姓连哄带骗，通通迁到他那个曲阳县封地里去了，甚至还振振有词，说是什么把越人迁走，免得在大军后方作乱云云。无语。眼下曲平也看得明白，这曲阳军此行就是来给他的封地捞好处的，也没想立什么战功。这等被揽货色，要不是有些把握，定然不会开口。又领军说来给众将听听。曲平说道：“可不要再是什么以副攻城的法子。”哼！角落里传来了一声不合时宜的冷哼声。众将看去，正是左领军米费。这厮这些天来在军营里蔫头巴脑的，他封地里多年经营出来的财产，正在被熊五良乐呵呵的用一辆辆大车拉回曲阳。米费憋屈无比，在这狗屁大营里一秒都待不下去了，偏偏还不能回中里。现在掉头跑路，那叫临阵脱逃啊！见众人目光都投过来，米费勉强一笑，看向熊五良，眼里是掩饰不住的愤恨。曲阳郡，这么多大将都没办法，偏偏你有办法。黄口孺子，打过仗吗？我倒要看看。你要说什么混话来愚弄我等？孺子可知军中无戏言。熊五良洒脱一笑，虽然被米费一顿起脸输出，但是脸上竟然没有丝毫不忿。要不再赌一万金？无良公子笑呵呵的，满脸真诚。米费勃然大怒，想要翻脸，却又无法对熊五良那张满是真诚笑意，甚至还有些期盼的脸说出什么。一时间，如同喉咙被什么东西噎住了，憋得满脸通红。熊五良见米费不再说话，有些失望的笑了笑。然后对着帐中众将沉声说道：“以赴攻城，时不可取，不妨以大量投石车将建阳轰塌。”哦，钱将军武奔按捺不住，率先起身质疑：“建阳城墙以巨石堆砌，并非寻常夯土板筑之城墙，想要轰塌这般坚城，最少也要一百架投石车，所耗费的实弹更不在少数。短时间内哪能打造出这么多投石车？哪能有这么多实弹？”上手处的曲平虽然没有说话，但也微微摇头，有些失望。想要轰开建阳城的城墙。绝非易事，就算真的耐着性子搞出一百多架投石机，每天消耗的实弹也将是个天文数字。就算十五万楚军天天去采石，日夜不停的磨制实弹，也要耗费月余时间。按照曲平原本的计划，一个月的时间里，大楚的军队都该打进越国的腹地了。已经闭嘴的米费更是在一旁连连冷笑，庶子也敢谋国。面对众人的质疑，熊五良微微一笑，看向曲平：“主国将军，我曲阳县可以为大军提供投石车和实弹，只要将军首肯，不出三日。”便可将军械送来大营之中，消耗的实弹无需担心，我曲阳县完全可以供应。用海量的飞石轰塌建阳城，曲平精神一振。军中无戏言，敢问曲阳军，此言为真否？曲平沉声发问，自然为真。熊五良轻咳一声，只不过。曲平大手一挥，有什么难处尽管说来。本帅一力应承。熊五良讪讪一笑，那末将可就说了，这投石车和实弹打造不易，迷费甚巨。曲平以手抚额，哭笑不得。奶奶爹。就知道你小子无力不起早，连本帅都敢讹上一笔，本帅自然不会让曲阳军白白出力。曲平大手一挥，罢了，伸头是一刀，缩头也是一刀。坚城在前，就算熊五良漫天要价，曲平也只能认账。要是熊五良仅仅只是他麾下的将军，那么曲平还可以强行下令，将所谓的投石车和实弹强行征用。但熊五良可是堂堂的曲阳军，这样的封军在楚国算得上一方小诸侯了。虽然眼下是在曲平手下听令，但也容不得曲平过于放肆。熊五良眉开眼笑，招商成功。无良公子立刻掰着指头算了起来：“主国将军，这投石车我就不要钱了，就当末将无偿支援的。但是实弹磨制不易，若是不收些费用，本军也难以和封地里的工匠们交代，也不多要。一枚实弹五钱。”曲平心中一松，好在这个价格还不算离谱，一枚能正经使用的实弹，从开采到运输再到锤击磨制，工序十分复杂。就算要求不高，无需被打磨的十分圆润，其造价也不止五钱了。熊五良这次。还真不算是狮子大开口。好，本帅允了。曲平大手一挥，豪气允诺：三日之内，我要见到至少一百架投石车以及充足的实弹。熊五良大喜，连忙得寸进尺道：“启禀柱国将军，我大楚三军已经连攻数日，消耗的箭矢也不在少数。若是将军需要，我曲阳县也可以为大军提供充足的箭矢。至于价格，好商量。”曲平心中好笑，挑挑眉问道：“我要十万支箭，你曲阳县有吗？”熊五良胸有成竹：“有。”若是将军需要更多，也可以满足。一旁的米菲又忍不住了，咬牙切齿的说道：“主国将军，此子奸诈狡黠，莫被他骗了。那实弹打造殊为不易，他也敢如此应承？一枚实弹居然只要区区五钱？依本军来看，这厮所谓的投石车，必然只是一堆木头叉子堆砌起来的垃圾。那什么实弹，更是难以入目。什么土渣泥块都拉来充数。最后，我想问问曲阳军，你知道十万支箭是什么概念吗？”熊五良笑意盈盈，看向米菲，要不？再赌一万金。
，凶绰站在建阳城墙上，意气风发。我这建阳固若金汤。前面接连几日的进攻，虽然自己麾下的越军也有所损伤，但是楚军的伤亡明显更大。接连数日的防守战，令楚军损兵折将。凶绰用手抚摸着青石铸造的坚固城垛，心中豪气骤升。打败于父军的两万老弱病残，臭鱼烂虾，算不得什么真正的战功。他已经打探清楚了，对面楚军的统帅，那可是赫赫有名的柱国将军。凭借坚实险要的建阳城以及充沛的粮草、军械，凶绰有信心守着这道城墙直到老死。说不定，等楚军锐气尽失、士气动荡之时，越军突然杀出，煌煌功业就在眼前。凶绰手搭凉棚，望着远处的楚军大营，嘴角勾勒起一丝自信的微笑。楚军已经整整三日没有发动进攻了，显然也是没什么信心能攻破建阳城了。战又不战，退又不退，却是何故？难道是想耗尽我建阳城内的粮草不成？凶绰好想笑啊！城中存粮足够一万越军食用数年之久。屈平，等着尝尝失败的滋味吧。传令，谨守城墙，小心楚人偷袭。凶绰大手一挥，一旁的清兵精神抖擞。诺，城墙上的众越军都用崇敬的眼神看向凶绰。有这位大越国战神坐镇建阳，建阳固若金汤，胜利易如反掌。话音刚落，只见对面的楚军营寨隐约间开了大门。凶绰洒然一笑，楚国的小崽子们又来送死了。越军闻言纷纷大笑，尽情嘲弄城下的楚军。过去的攻防战力证明，楚军妄图攻破建阳，就是在送人头。只见对面的楚军推出来大量的投石车，简单一看，至少也有两百具。在投石车后面，楚军的部族鱼贯而出，护在众多投石车附近，列成方阵，严阵以待，防备凶绰带兵出城毁坏投石车。看见如此众多的投石车，城上的越军一阵骚动。凶绰也震撼了片刻，但很快便镇定了下来，放声大笑：“楚军竟有如此多投石车！”马上就要轰击我建阳，当此之时，将军何故发笑？众亲兵焦急的发问。熊绰哈哈大笑，声如洪钟，整个建阳城墙听得清清楚楚。我笑纳屈平，暗于充数。短短几天时间，岂能打造出这么多投石车？想必都是些破烂货色，诓骗我等。诸君且看，这些投石车一旦发射，必然漏怯。届时，三军可一齐放声耻笑，打击楚人的士气。越国城墙上的诸多军士听得清清楚楚，见熊绰说的有理。便也都放下心来，脸上洋溢出自信的阳光笑容。将军所言甚是，楚人着实可笑。话音刚落，只见已经列好阵势的投石车阵地突然齐齐轰鸣起来，抛洒出海量的球状物。那些投石车则好好的，并无凶绰及一众越军将士们想象中已经发射及崩裂摧断的可笑景象。凶绰一怔，然后不屑一笑。凶绰扯着嗓子大声呼喊，试图压过石弹呼啸的破风声。尔等勿忧，楚人的投石车必然没有准头。咚咚咚。咚咚，石块砸上城墙，越军的旌旗崩断，士卒骨断筋折，伤亡惨重。纵然有反应快的，及时举起盾牌防御，也无济于事，根本挡不住巨石的轰击。只要稍微蹭上了一点，那么骨裂骨折都算是轻的。这一轮二百枚石弹的轰击，竟然至少命中了八成，给凶绰砸懵了。凶绰跌倒在地，在清兵冒死搀扶下勉强起身，虽然没有受伤，也七魂去了三魄。放眼望去，城墙上的越军士卒伤亡惨重，城上的箭楼已经被砸塌。被石砖埋在下面的越军弓箭手惨嚎着寻求救助，可城墙上已经乱作一团，根本无暇去管那些倒霉的弓箭手。须知，投石车虽然杀伤力十足，但准头一向难以控制。虽然建阳城目标大，但是即便是以最精良的投石车轰击，命中率也不会高于两成。按照凶绰想象，楚人在短短数日内拿出这么多投石车，必然做工粗劣，即便勉强可堪一用，也距离精良二字相差甚远。以凶绰的估计，楚人的投石车命中率就连一成都费劲。如今居然。凶绰瞪大了双眼，楚人是怎么做到的？凶绰从地上爬起来，强子稳了稳心神，不要慌乱，有需撤下城墙，救治伤者。一旁的亲卫紧张兮兮的举着盾护在凶绰的头顶，凶绰没有拒绝。虽然他们都知道这一面单薄的盾牌对于防备投石车并没有什么卵用，凶绰壮着胆子走到一块石弹边上，不由得倒吸了一口凉气。只见那石弹通体浑圆，甚至反射着光泽。凶绰定了定神，强笑道：“楚人二百架投石车，每日要消耗多少石弹？”制造形状如此规整的石弹，要耗费多少人力？耗费多少时间？诸君勿忧，楚人没有这么多石弹的。只要挨过几轮石弹，楚人的投石车便是一个摆设。楚军大营处，熊武良意气风发，给劳资炸！只要有充足的石弹，莫说区区一个建阳城，就算是天宫也能堆下来。在熊武良身后，钟离君米费嘴唇微微颤抖，脸色煞白。打脸来得太快，仅仅三日时间，整整二百架投石车被送到了楚军大营之中。让人震惊的是。这些投石车精工细作，完全不是什么粗制滥造。
。这些投石车送来的时候，还是一堆零件的形态。当时米费还出言嘲讽了几句，结果曲阳县的那些工匠就在米费的眼皮子底下，用了不到半个时辰，将所有投石车组装完毕。每一架投石车的每一处细节都完全相同，仿佛是一个模子里刻出来的。这是木材加工厂里标准化流水线生产的产物。更让米费难以接受的是，大批大批规整圆润的石蛋，如果不是亲眼所见，没人能相信这种一次性消耗品的石蛋会被打磨的这般完美。曲平以及一众楚国将军看着投石车轰鸣不断，纷纷露出了畅快的笑。过去的这些天，建阳城把他们折磨得好苦。众将不约而同将目光投向了熊武良。前将军武奔心悦诚服地对着熊武良拱手道：“君侯大才，我等不及也。”曲平也连连颔首，大为赞叹：“若不是右领军的投石车，纵然拿下此城。”我军将士必然会在建阳城下伤亡惨重，右领军当即收工，传令左领军熊武良擢升后军主将。除了嘴唇翕动却发不出声音的钟离军米费之外，众将一同向熊武良祝贺。站在熊武良身后的中华，却虎二将也是满脸喜色。中华自是十分欣慰，感觉曲阳县复兴有望。至于少虎，也庆幸于自己效忠了一个正在强势崛起的主军。周围的楚军将士纷纷冲着熊武良拱手作礼。我等见过梁将军。熊武良志得意满，冲着周围一一拱手还礼之后。对着曲平笑道：“柱国将军，我曲县的石弹取之不尽，用之不竭，仅可将建阳城轰为一片齑粉。”熊武良早就开始着手准备攻略大战了。投石车所用的石弹，自然不是工匠用手一一打磨出来的。石二采用了最新的打磨技术——水力打磨机。简单来说，就是用水车作为动力驱动，将采好的石块扔进打磨机中，用沙子搅拌打磨，几乎节省了九成的人力。这种石弹，曲阳县的打磨厂每日可以生产上千枚。完全可以供应投石车的轰击。至于投石车，也是经过了十二的一番改良，将传统的人力投石车增加了配重系统，变成了配重投石车。这样一来，投石车的准头便大大增强。标准化生产的配重投石车，再加上可堪完美圆球状的石弹，正可谓是强强联手，这才达到了恐怖的八成命中率。二百架投石车轰鸣不止，建阳城在持续不断的轰击下摇摇欲坠。即便是青石铸造的城墙，也经不住这么密集且势大力沉的轰击。三个时辰之后。某一枚石弹引起了巨大的连锁反应，只听轰隆隆一阵巨响，在楚军众目睽睽之下，那坚实牢固的城墙轰然崩塌，出现了一道可以并过三人的巨大豁口。遥遥望去，建阳城里人影闪动，惊呼着用各种东西尝试将那个豁口重新堵起来。楚军士气大振，齐声欢呼：“大楚万圣！大楚万圣！”一众将军向曲平投去了炙热的目光，曲平却微微一笑，显得很是镇定。继续，所有投石车都冲着那个豁口砸，我要轰平建阳城！凶绰焦头烂额，他曾经认为可以守到老死的城墙，被砸出了巨大的豁口。那些楚人的投石车仿佛长了眼睛，又准又狠地冲着那个豁口一顿猛砸，使得那些试图冲上去弥补豁口的越军士卒伤亡惨重。而且更要命的是，那豁口被越砸越大，如今已经可以容纳五人并排出入了。奶奶爹，楚人的投石车打得准也就罢了，哪里来的这么多石弹？正在凶绰绝望之时，城墙又发出巨大的哀鸣声，在众多越军士卒惊骇的注视下。那城墙轰然倒塌，露出了巨大的破绽。城破了，楚人要打进来了，快逃命吧！越军士卒们大呼小叫，根本不惧凶绰轻微的刀剑威逼，掉头就跑。越军士卒一向不以军纪严明为常，如今城池已破，再加上持续一整天的实弹轰击，早就吓破了军卒们的胆子。凶绰抬头望去，只见楚军大营处，中军大旗有规律的摆动几下，早就蓄势待发的楚军士卒士气如虹，列成方阵，三步一喊杀，冲着建阳城踏来。而凶绰的面前已经没有了城墙的庇护，凶绰大人被石弹砸死了，楚军总攻了，弟兄们各自逃命吧！本就溃散的越军士卒更加慌乱，如同无头苍蝇一般，心散逃遁。凶绰肺都气炸了，溃逃者死。三军听令，随我杀退楚人。凶绰拔出腰间的剑，绝望的呼啸着：“将军！”凶绰身后，忠心耿耿的清兵营主将一把抱住了凶绰：“此城已破，生死何意？求家主以大局为重。”众多清兵一拥而上，抢了凶绰手中的刀剑，便簇拥着凶绰向东逃窜。楚军大踏步走进了几乎已经不设防的建阳城，遇到跑得慢的越军士卒，上去便是兜头一剑，囊胸一矛。这些天，楚军在建阳城下损兵折将，早已憋了不少怒气。如今破城，怎能按捺得住怒火？未曾逃跑的越人，跑得慢的越人，竟被一剑宰了了事。若不是建阳城是一座纯粹的军事要塞，没什么平民，只怕这些打红眼的楚军士卒都有可能做出屠城这等丑事。新晋擢升的后军主将熊武良身为首功，在众将簇拥之下，看上去竟然颇有几分遗憾。若是再用投石车轰击一个时辰，想必更能兵不血刃也。攻破建阳之后，大军简单的整顿了一日，随后曲平率领楚军主力继续东进。大军兵锋直指干王、列王的核心腹地。
快击。至于熊武良，则捞了个好差事，作为新升任的后军主将，屈平命熊武良领兵五千，并本部人马驻扎在建阳城。从战略上来说，建阳算是屈平十五万大军的退路，而且也是辎重运输的要地，必然要留些兵马来驻守。但是干王烈王的联军主力已经被屈平击溃，正在向东逃窜，而北部的姚王又没什么实质性威胁了，因此留下五千士卒守卫建阳倒也够了。至于熊武良，一来是担任了后军主将。本来就应当司职断后不防等军务。二来，屈阳县的辎重要通过建阳城送往前线，由熊武良这个屈阳军镇守后方，统筹军资，倒也是合情合理。况且，屈平也算是怕了这厮了。建阳一战，丧心病狂，一般用掉了近两万枚实弹，一枚实弹五钱，也就是十万钱，折合千金之数。纵然此次攻越大战乃是楚怀王首肯，倾尽举国财力打响了一场灭国大战，也不差这支付给屈阳军的一千金，屈平还是有些心疼。军不见，破城之后。那无良公子还叫嚣说，应当继续用投石车再砸一个石站，感情砸出去的石弹，每一枚都得有屈平掏钱，钱都落在了你屈阳军的口袋。真奶奶低无良，对于熊武良来说，一千金的额外收入算不了什么。虽然也是一笔不小的横财，但是熊武良先后从太子和钟离军手里搞来的横财，都远大于一千金，倒也不算十分兴奋了，只能说是一笔小钱，洒洒水了。对于此刻的熊武良来说，有更重要的事情要去做，搜刮，拼命的搜刮，钱、粮、财货。甚至还在其次，最主要的抢人，可不是什么强抢民女，而是将大量的越国百姓迁徙到曲阳县去。熊武良深知，身在战国刀兵之势，铜币铁钱归根到底都是虚的，最大的财富就是人口和土地，土地他搞不来，人口还是能搞来的。进入越国境内以来，他麾下的五百曲阳军、五百雀湖军几乎没打过仗，整日就是到村里帮老大爷提水，陪老大娘唠嗑，总之就是各种亲民和群众打成一片，然后就是各种描述曲阳县的生活有多么美好。当然，这也不算欺骗。曲阳人最少能吃饱饭，这在战国之势已经算得上是天大的福气了。曲阳军大人心善呐，见不得穷人，想吃饱肚子不？想享受神医的税率不？那还等啥呀？来曲阳县，我们曲阳军米粮大人心肠慈悲，包接包送。至于你们的钱财细软，秋毫无犯，甚至还会贴心的帮助打好包裹，扶老携幼的一同送回曲阳县。相比于这些被忽悠去曲阳的越地平民，那些越国的官吏和富户就凄惨多了。熊武良麾下在平民面前嘘寒问暖的一千四兵，在这些越国官吏和富户面前，仿佛一群吃人的恶魔。中华和雀虎二人配合的珠联璧合，先是相貌不扬的雀虎上阵，连抢带吓唬；然后是中华上阵，好言抚慰加劝谏。总之是连抢带骗，是要榨干这些越国官宦家里的最后一枚铁钱。中华，终于轮到我唱红脸了。众富户受不了了，闹到了熊武良面前，结伴行来到建阳城，求见熊武良，想要请求这位楚国的屈阳军大人约束部下。却听说甚么，熊武良生病了，不能见客云云。却虎在恰到好处的出现，黑着脸瞪着访客，杀气腾腾。众富户只能围围而退。就这样，大批大批的越国农户扶老携幼，前往去曲阳县的路上，装载的满满的沉重大车，更是排成了长队，日夜不停的向曲阳县运输。卧病在床的熊武良，嘴角都咧到耳根了。曲阳县，自打来到曲阳县之后，少华每天都沉浸在震惊之中。他终于知道了曲阳县粮食增产的奥秘。这让他接连不断的感叹熊武良的奇思妙想。来到曲阳之后，少华马不停蹄的参观了农庄，检阅了民兵，甚至使用屈原犁等新式农具，亲手耕了一亩田。但最令他震惊的还是曲阳县的工业园区，难以想象，海量的财富不但可以在田地里榨取，也能通过这种形式生产出来。留守曲阳县的官吏见到了少华手中盖有曲阳军印玺的文书，对于这位少华大人，自然是毕恭毕敬。但是如此频繁的视察，也让这些官吏不胜其烦。那些在少华嘴里惊为天人的种种奇观。在这些屈阳人眼里，早就稀松平常了。土包子，不过这样的视察生活也没有持续太长时间。随着大量军资陆续送到屈阳县，少华也开始忙起来了：批阅公文、核对物资、整理入库、清点库存、征召民夫、安排车辆，还要救助前线送回来的伤员等等。该死的熊武良也没给他留个趁手的副手。对于千头万绪的繁杂事务，少华不得不一力承担。更让他崩溃的是，他不但要殚精竭虑地处理十五万大军的资重周转。还要帮熊武良私人方面来核对账目，来自钟离县的赌注一万斤巨款，现在这些赌注正在以多种多样的形式用大车拉回曲阳县，里面不乏珍奇古玩等稀奇物事，大多数时候都要赵华亲自来鉴定估价，真的要崩溃了。他也曾想过撂挑子一走了之，但是既然已经答应熊武良了，少华也只能咬牙硬挺，毕竟他也是个注重承诺的贵族。短短十几天时间，少华已经肉眼可见的瘦了一圈，不过精神上反而更抖擞了。少华自打出道以来。一直都是个阴谋家或者外交官的身份，如今还是第一次被任命处理政务，倒让他格外兴奋，仿佛焕发了第二春。挺一挺，毕竟熊武良有句话说得好：“万
，年轻人要多锻炼，多干活，才能成长得快。即便焦头烂额，也要继续努力，不能轻言放弃。”赵华大人，门口跑进来一个小吏，大声通禀：“从越国回来很多难民，说是咱们主君要他们来曲阳县的。”那些难民说了，主君告诉他们，到了曲阳县之后，一切都听照大人您的。本就早已被繁杂事物搞得焦头烂额的少华，嘴角微微抖动，眼前一黑：“熊五良。”你是真他妈无良啊！红石头是曲阳军麾下一名百人将，最近他的心情不太好。究其原因，其实也算不得什么大事。隔壁雀湖军因为拆迁工作做得比曲阳军好，得到了熊五良的口头表扬。所谓拆迁工作，即是目前摆在面前的头一等大事——迁徙越民到曲阳。熊五良亲自对着曲阳军、雀湖军的所有百人，将以上的将官再三强调人口的重要性，然后便是将一千部曲划分十份，以百人队为单位，整日给老乡送温暖。其实按理说，曲阳军在拆迁工作的成绩上搞不过雀湖军，倒也合情合理。人家雀湖军都是越人出身，天生就比曲阳军的这群楚国人更能和越国百姓产生共鸣。那群该死的雀湖军士卒亲自现身说法，绘声绘色地阐述曲阳县的美好生活，云云，总能引得越国百姓心向神往。但即便如此，输给雀湖军仍然让红石头心生不忿。我们曲阳军可是熊五良大人的亲卫部曲，你们雀湖军算什么东西？只不过是我们当时剿灭雀湖道的时候，心慈手软，范儿等一命。现在你们倒还在小主君的扶持下成了气候。雀虎军如今在曲阳的地位，居然和我们曲阳军不相上下。尤其是那个雀虎，当初被民兵五花大绑的货色，也配与中华将军相提并论。偏偏少虎和他麾下的一众雀虎军士卒也不识相，处处要和曲阳军做比较。就在过去的一冬天里，雀虎军几乎天天都要拉着曲阳军搞什么对抗演练，结果居然是有输有赢。雀虎军的士卒从此更觉得不比曲阳军战力差，让曲阳军士卒们十分恼火。今天完不成任务，明天的训练量翻倍。红石头轻蔑地哼了一声，然后对着身边的众人如是吩咐道：“众士卒为之凛然。”熊五良麾下的一千部曲装备最为精良，伙食也十分丰盛。唯一让众人怨声载道的，就是每日例行的极大训练量。原本强度就很高了，再翻倍的话，那还了得？众士卒也知道自家百人将为什么这么大火气，也是，无论是在哪个方面，只要是输给雀湖军，众人都不甘心。前面就是我们今天要去的里了。红石头手搭凉棚，遥遥望去，那村落里似乎正有袅袅炊烟升起。这让红石头为之一喜。这次不是那种全村人早早就跑得精光的村子，要是这种村子再多一些，赶超雀湖军有望也。众人进入村中，经过了短暂的村民慌乱之后，红石头满脸真诚友善地打消了村民的疑虑。他对此已经驾轻就熟。然后就是众士族熟门熟路的开始嘘寒问暖，宣传曲阳县，伺机拉人。红石头感慨不已：“奶奶的，这哪像一支攻入敌国领土的军队？看看这帮孙子，一个个都像奸商，还是拐卖人口的那种。”不知不觉间，熊五良的行事风格已经传染了整个曲阳县。突然，红石头眉头一挑。身为一名雄威时期便征战沙场的老兵，红石头十分敏锐。不对劲！红石头大喝一声，百人队集结。受益于曲阳军的严酷训练，原本已经分散开来的一百士卒，在最短的时间内汇聚起来，一个个用疑惑的眼神看向他们的百人将。我马上就能把刚才那户人忽悠动心了。咋回事？红石头面色沉凝。附近可有越国军卒？众兵士面面相觑。纷纷摇头。众所周知，越军主力正在被曲平的大军追撵着一顿胖揍。此时此刻，曲平有二百架头式车助阵，所到之处如入无人之境。短短半月，已经取得了三战三捷的辉煌战绩。如今的建阳城已经是不折不扣的后方了。这里怎么可能会有越国军队？红石头耳朵微微翕动，最终还是选择相信自己的直觉。此地不可久留，撤回建阳城。片刻之后，红石头便改了主意，手弩上弦，列阵抗敌。此地距离建阳城。足足半日的路程，还不如固守待援更加靠谱。红石头的直觉再次灵验了。此时此刻，越将勾狐率领二百越国精锐，正直扑建阳城。勾狐目光冷冽，闷哼一声道：“注意响动，不要惊扰了楚狗。”二百越国精兵一声不吭，只管闷头前进。勾狐也没指望自己这两百先头部队能顺利拿下建阳城，他们的目标是扫平沿途的楚军岗哨和斥候，为后续的大军突袭做准备。勾狐满心振奋，建阳的地形地势。在这场楚越大战中至关重要，如果能夺下建阳，无异于包围了楚国全部大军。到时候凭借缴获的楚国兵器，再加上收复的失地和收容的兵员，姚王大人就能重整旗鼓，再与干列联军交锋。没错，这支越国军队正来自所有人都忽略的姚王麾下。在所有人的心目中，这位姚王已经被干列二王的联军打得如同风中烛火，完全可以忽略不计。但姚王深知，一味顽抗只会被消灭的更快。与其与联军硬抗，不如示敌以弱。一旦自己和余富军那边都示威了，那么干王和列王的内斗便会顺水推舟的发生。等到那两位打得头破血流了，一直藏拙养精蓄锐的姚王便可出山
轻而易举的平定越国的内乱。算盘打得挺好，一切也都在姚王计划之中。谁曾想，楚国竟然突然出兵，打乱了姚王的全部计划。好在楚人对姚王的忽视，让姚王发现了一个天大的战机——奇袭，夺下建阳城。在勾湖的二百仙头部队后面，乃是三万姚王大军，这是姚王麾下的全部军队了，倾巢而出。勾狐远远搭眼一望，看见了前面村落里迎风招展的楚国旗帜，不由得精神一振。这是他见到的第一批楚国士卒，想必这些楚人是在掳掠村镇、烧杀抢掠吧？应该人数不多，而且定然没什么防备。为了保证奇袭的效果，勾狐必定要消灭这股楚族。勾狐心中豪气骤升，杀入村中，歼灭楚人。勾狐冷酷地笑着，指挥身后的越军士卒径直扑进村落，攻击箭头，直指楚军旗帜之所在。不管楚军有多少。旗帜之下，必是其主将之所在。只要镇斩了敌将，剩下那些心散在村户家中打家劫舍的楚军士卒，必然是无头苍蝇。那么此战就赢了九成。二百越军士卒都是最为骁勇的武士，放在姚王的三万大军里，都是最出类拔萃的。此时扑向楚军旗帜，竟然是人人争先。那旗帜插在一间宅院之中，勾狐一马当先，猛然一脚踹翻了宅门，身后的二百军士一拥而入。那宅院之中，竟然只有孤零零的一面旗帜，人影全无。勾狐的心中。闪过一丝迷惘，恰在此时，两侧刷的站起如同森林一般的楚军士卒。乍一眼看去，这群楚军士卒每人都披着铁甲，在日光的反射下，如同两排森严的金铁雕塑。红石头放声大笑，他故意以自己的旗帜为诱饵，引诱越军进入伏击。如今果然奏效，放箭！一百楚军士卒同时扣动了连弩的扳机，一瞬之间，一千支箭爆射而出。在如此短的距离，这一千支箭的命中率可想而知。宅院中的越军先锋。如同麦子一般被割下一片，勾狐惊怒交加，楚人居然有防备，卑鄙！结阵，举盾，已经太晚了。一百屈阳军士卒拔出了剑，冲着已经伤亡惨重的越军士卒扑杀而上。建阳城关闭了城门，心散而出的屈阳军、雀湖军被全部召集了回来，严阵以待。中华听完了红石头的汇报，眉头一皱，带我去见那敌将。罢了，中华转念一想，红石头，你与我先去见主君。城主府，熊五良，中华。少虎与一名楚军皮将齐刷刷落座，听着那红石头一番讲述，红石头的百人队几乎兵不血刃的消灭了二百越军先锋，伤亡寥寥无几。这让屈阳军主将中华在看向一旁的雀虎时，很是有些自得。但是众人都笑不出来，越国人不是蠢蛋，干不出用二百人便想夺回建阳城的蠢事。所以说，越国的大队人马必然就在后面。中华眉头紧皱，主君，当务之急是搞清来了多少兵力，敌兵又是从何而来？越国的大军，按理说不应该出现在此地。少虎倒是信心满满，瓮声嗡气地道：“主军勿忧。”末将麾下的雀湖军不是吃干饭的。一旁的楚军皮将冲着熊武良恭恭敬敬的一拱手：“军侯，城中足有六千兵马，无论来敌多少，都可看一战。请军侯立刻派出信使，通知柱国将军回援。”这楚军皮将名叫仲巡，屈平留给熊武良五千士卒守城的时候，连带着将仲巡也一同留下了。熊武良赞赏的看了仲巡一眼，颔首同意：“此言甚是。”中华立刻派人联络柱国将军，就说建阳遇袭，危在旦夕，请柱国将军速速回援。中华有些哭笑不得，连越国大军还没见到，先说危在旦夕，可真符合自家主君怕死的性格。被俘的勾狐道很是硬气，让中华和熊武良一向无往不利的配合审讯，没起到什么效果。但是熊武良等人仍然从勾狐的画风里寻觅了几个关键的情报。来犯的是姚王的军队，足有三万之众。从攻越战役一开始，姚王的军队就被视为已经被消灭了。所有人都没将苟延残喘的姚王放在心上，如今姚王以逸待劳，突然杀出，倒真是让人猝不及防。按理来说，熊武良麾下有五千楚军士卒，再加上自己的一千部曲，足有六千之众，借助建阳城，应该也能守得住。当初凶绰凭借一万人，不也硬生生扛住十五万大军半月之久？但是，建阳城的一切准备都是用来防范西面的楚国，而如今姚王的三万大军从东北方向而来，建阳城东城墙要比西城墙低矮多了，更何况。建阳城早就被熊武良的投石车砸得破破烂烂，虽然东城墙不像西城墙那般已经破了个大豁口，但如今的样貌也惨不忍睹。此战难以，虽然熊武良怕死，但也干不出连夜跑回曲阳，将曲平的十五万大军扔在包围圈里的龌龊事儿。米良公子大手一挥，备战，加固城墙，向后方曲阳县也派出信使，要求见识实弹。熊武良雄心骤起，本军要在这建阳城里给姚王以迎头痛击。三日之后，时间已经进入五月初。劳动节期间，劳动人民自愿疯狂加班。等到姚王轻率的麾下三万大军抵达建阳城的时候，建阳城已经换了个模样。原本低矮的东城墙，如今已经被修缮一新。原来曲阳县的土砖厂送来了大量的烧制砖块，熊武良借助这些砖块
，在极短的时间内将东城墙打造成了坚实的壁垒。这就是工业的力量。姚王的三万大军浩浩荡荡摆开阵势，漫山遍野尽是青绿色旗帜。建阳城上，熊武良及一众楚国将军都有些面皮发紧。只见姚王大军一阵骚动，然后阵势一开，几个校尉模样的人来到城下。若是不识时务，待到我大越国王室破城之际，莫怪姚王大人手下无情。熊武良看着城下劝降的越军校尉，有些无语。这剧情好像似曾相识。少虎挠了挠头，脱下裤子便要往城垛上站。主君，看我的！末将尿黄。熊武良赶忙一伸手，将少虎拉了回来，满头黑线。奶奶爹，我米良可是大楚国的赫赫贵族封君，可不是凶绰那等越国蛮子。你这往上面一站，我的面子往哪放？脸都不要了。此时此刻，姚王站在战车之上，身旁簇拥着一众麾下大将。听说凶绰麾下的干王烈王联军被屈平按着头一顿胖揍。已经三战三败，溃退了数百里了。虽然与干王、烈王、于富军等人都不对付，但是此刻有楚国这个大敌当前，姚王也知道唇亡齿寒的道理。攻破建阳城，包围曲平，吃掉楚国的十五万大军，届时越国必然会让所有中原大国都为之侧目。越国虽小，也是霸王勾践之设计。此役战罢后，谁还敢轻视越国？犯我大越者，虽远必诛。眼见建阳城一片安静，似乎守将并没有倒戈卸甲，以礼来降的意思。姚王嘴角微微抽动，擂鼓破城。姚王知道面前的战机稍纵即逝。屈平带领的楚军主力离这里并不算远，急行军的情况下，回援的先头部队只需要十日就可以赶到。也就是说，必须在十日内破城，否则自己麾下的三万军队将化为齑粉矣。不过，面前的建阳城却与姚王印象中大不相同。按照姚王的想象，建阳城的东城墙本就低矮，再加上刚被楚人攻破一次，定然是残破不堪。如今怎么一派崭新模样？罢了。也无暇细想，姚王身后青绿色中军旗帜来回挥动，三万越军士卒士气如虹。先是干裂两王的联军，再然后是楚国军队，都把姚王看作弱鸡。如今就让我等好好为自己证明。第一个千人方阵大踏步向前，扛起临时赶造的云梯，呐喊着扑向建阳城。原本一片死寂的建阳城突然热闹起来，城上刷的站起一排人影，然后便是铺天盖地的箭雨。熊武良趴在城斗后面，十分猥琐的紧紧探出半只眼睛，看向城下。中华。少虎等人看着熊武良高高撅起的屁股，十分无语。刚才放箭的是曲阳军，五百名曲阳军士卒齐齐放箭，一瞬间便射出了五千支箭。在熊武良的构想中，曲阳军射完手中的连弩之后，再由雀胡军放箭，这期间刚好可以让曲阳军重新给手弩上弦，如此一来便可以形成连绵不绝的箭雨压制。但是出乎他意料的是，越军的先头部队在第一轮箭雨下便溃不成军，丢下云梯向后逃窜。城上的楚军将士见状，士气如虹，不断欢呼。熊武良见状。也大大松了一口气。柱国将军的回援只需十日左右，只要我等坚守十日，便无忧也。熊武良大为振奋，脸上露出了笑容。中华等人有些无语，自家这主君倒还挺乐观，都被人家围在城下了，还乐乐呵呵的。虽然越国人的第一波冲锋看上去很拉胯，但这并不能说明什么。一般情况下，攻守城墙的时候，攻击方第一波进攻都是试探性的，用后世的话来说叫火力侦查，大概摸一摸城里有多少人。看看敌人在放箭的时候是不是富有且慷慨，从而得知城内的箭矢等军械是否充足。如今越国人的试探结束了，接下来才是恶战。熊武良微微一笑，置诸在握。背靠曲阳县工业园区，无论是军械还是粮草都不用担心。凭借手里的六千军卒，熊武良完全有信心打出属于曲阳军的赫赫威风，打响自己的名号。等到柱国将军的主力回援，这三万越军都得躺在建阳城下。我们不是被包围，是中心开花。熊武良意气风发。右手拄着城垛，右手五指向上，做出了一个绽放的动作。四库，楚军主力大营，屈平、武奔等一众楚国大将意气风发。在过去的二十日时间里，楚国大军一路平推，所过之处，敌将无不纳头便拜。即便凶绰勉强集结起来几次会战，试图遏制楚军的势头，也被屈平以万军之力击溃。二十日时间，三战三捷，大军一路推进五百多里，可谓旷古罕见的大胜了。或许是因为越国内战已经打没了彼等的意志，又或许是干王。列王的联军貌合神离，都想保持自己的元气。这二十日，越国的军队深刻的阐释了什么叫有军有难，不动如山。这更导致曲平的大军所向披靡。此刻，曲平的中军营帐之中，众将谈笑风生，已经在交谈此战之后会得到怎样的封赏了。就连一直郁郁寡欢的米费，如今的脸色也好看了些许。罢了，虽然打了个赌，让钟离宪损失惨重，但是等此战之后，自己作为一直跟随曲平大军胜利推进的将军，论起功劳来。无论如何，也能比那个坐镇后方未有寸功的雄武良强。恰在此时，只见帐门大开，一名士卒被插羽翎，连滚带爬的扑进帐中。其动作之快，
，让门口的曲平亲卫一时间都拦截不住。是曲阳军的部曲，众将纷纷侧目，内穿皮甲，外罩铁甲。放眼全天下，只有熊武良的部曲才能如此土豪。放肆！正在暗自幽怨的米费逮住了机会，豁然起身。熊武良的部下竟然如此没有教养，此乃中军大帐，竟然如此鲁莽。左右，拖下去砍了。且慢！前将军武奔赶忙拦住，温声安抚道：“曲阳军急报，定然要听一听。”米费冷笑一声，他守在建阳，又能有什么急报？一末将来看，这厮多半是粮草、军械等物供给不上了。我当时就说过，应当让我钟离线来周转后勤，尔等不听，偏偏去信任熊武良那个黄口孺子。如今果然出了差错。众将眉毛一皱，这米费与熊武良结了仇了，说话间也很没有贵族风范。但是话糙理不糙，楚军兵锋已经直插干王、列王的政治核心会稽。当此之时，要是因为后勤跟不上，不得不暂退，那三军将士的肺都要气炸了。生吃了熊武良的心都有，屈平却摇了摇头，不以为然。熊武良的独轮小推车可谓独步天下，前些日子往前线输送沉重的实弹都不在话下，能有如此强悍的运力，怎会供给不上后勤？屈平冲着帐中间的信使道：“莫急，慢慢说。建阳那边出什么事了？”那曲阳军士卒咽了口唾沫，沉声将建阳城的情况一一汇报。当听说姚王的三万大军已经兵临建阳城下的时候，帐中众将齐刷刷站起身来。不是说这个姚王已经名存实亡了吗？怎么还有三万军卒？在这个节骨眼上，可是要了老命了。一旦被姚王夺下建阳城，那么屈平的主力大军就被困在了越国的腹地。届时军粮耗尽，不战自溃。柱国将军，当火速回援。武奔踏前一步，满脸惊慌。即便是武奔这样凶悍的大将，此刻也慌了神了。帐中乱作一团，米费更是张嘴便骂：“熊武良误国也！”众人皆知那庶子贪生怕死，此次伐越大战更是一心求财，仗没打过。战利品倒是捞的最多，如今大敌当前，他能挑起大梁吗？依我看，那庶子此刻甚至可能已经弃城而走了，空留我等被困于此。屈平闻言，心底也是一沉。虽然米费和熊武良有过节，这话很不中听，也颇有些人身攻击的意思，但是前者对于熊武良的总结倒是真挺到位。那厮就是一个无良货色，一心往封地捞钱捞人，为大军保障后勤或许没什么问题，但是面对真刀真枪的沙场，这种纨绔公子哥能顶得上用吗？万一他真是弃城而逃了，那楚国的主力大军可惨了。到时候，熊武良就算再得大王的恩宠，也要被严惩示众，抚慰朝野一片汹汹。左领军晋升，屈平虽然心中忐忑，但脸上仍然不变。所谓将为君之胆，要是他这个主帅此时也慌作一团，这仗就没法打了。左领军米费扰乱军心，责罚二十军棍。一般情况下，像是钟离军米费这种贵族封军，在战国之势拥有极大的特权。不夸张地说，米费可以无视百分之八十的军法戒令。就算在营帐中带俩美女随军，屈平也会装作看不见，不会对这种大贵族使用军棍这种肉刑。但是此时此刻，军心本就动摇。这米费又用一席话的功夫，让屈平这个三军主帅都差点到心不稳。奶奶爹，必须要用这二十军棍整肃一下军法，提振一下众将的战心了。对不起了，钟离军，本帅要借你的屁股一用。前将军武奔听令。屈平不顾米费的挣扎，怒骂和哀求，看向武奔。二十军棍在帐外噼里啪啦的抽打起来，众将无不凛然。武奔也定了心神，上前一步，沉声道：“末将在，点五万兵卒，并本部部曲，火速回援建阳城。”武奔拱手领命，谨遵将令。十五万大军都回去也没什么意义，反而会让面前凶绰带领的干王、烈王联军有可乘之机。五万人回援足够了，毕竟那姚王也只有三万兵马。若是屈阳军当已经弃城而逃，末将便夺回建阳城，斩了那劳什子姚王。”武奔瓮声瓮气的说道，颇有些慷慨激昂。屈平赞赏的点了点头。帐中众将也稳定了下来，不但没有退缩，反而还慷慨激昂了起来。斩了姚王，大楚万上。和屈平及麾下楚军众将的预料不同，建阳的攻防颇有些轻松写意。熊武良的守城之法很简单，只有四个字：给劳资炸。屈阳县通往建阳城的路上，车水马龙，无数小推车在昼夜不停的给建阳城输血。建阳城墙上整整齐齐码放的守弩箭矢数以十万计，一排大型床弩将城头挤得满满当当。粗如手臂，如同长矛一般的巨型弩矢，闪烁着耀眼的寒光。这些都是十二采用标准化生产工艺打造出来的利器。此外，城中的投石车足有数百架，只要越军开始攻击，便一同抛射，将越军的攻城阵型砸得稀巴烂。火力优势学说，能在这样严密的覆盖性打击中冲到城墙前，越军士卒已经是十去六七。结果熊武良还在城墙上将金枝泼洒而下，给这些越军士卒最后的恶臭一击。所谓金枝，便是用大锅煮沸的污秽之物。这等损招是之前凶绰守城的时候用到的。熊武良算是从凶绰那里现学现卖。建阳城下
，姚王麾下的越国军士苦不堪言。越军猛攻一日，伤亡惨重，而城上写着屈阳军粮的中军旗帜则丝毫未动。夜幕降临，越军不得不收兵回营。在烛火的闪动中，姚王的脸看起来坚毅有力。今日一战，伤亡几何？战死三百有余，伤者五百余。帐中的呼吸声瞬间沉重起来，伤亡八百多。姚王麾下一共只有三万人罢了，相当于一日间便伤亡了接近百分之三。太恐怖了！不过众将一想到那如同刺猬一般的建阳城，也不约而同的打了个寒战。今日一战，越军不可谓不勇猛。但是，不是我军无能，而是共不楚军火力太强，每次冒死冲锋都要扛着上万之剑的打击。这城中到底有多少军械辎重，敢如此浪费？整整一天打下来，越军众将感受到了什么是盖伦出轻雨，沉默且破防。屈阳军到底是何许人也？姚王眉头紧皱，大王。屈阳军乃是雄威一脉，有人立刻起身为姚王解惑。但是雄威早已死于秦人剑下，如今的屈阳军应当是雄威的子嗣。城上的旗帜写着屈阳军粮，依臣推断，这小屈阳军应当叫米粮。米粮，姚王念到了一嘴，诸位可听过这个名字？帐中众将齐刷刷的摇头。雄武粮在楚国贵族中算是很有名声的，虽然都是诸如不学无术、高粱纨绔这种不太友好的名声，但是对于外邦来说，雄武粮的名字远不如乃父雄威显赫。有一个大聪明摇头晃脑的站了起来，胸有成竹的推断道：“大王，臣有一个猜测，或许城中的军械并不是我们想象中那般多，只是这籍籍无名的米粮根本不会打仗，见了我大军压境，慌乱之下胡打一气罢了，根本没想过要如何顶过整整十日的攻势。”姚王眼前一亮：“你是说城中的箭矢等军械已经被这米粮挥霍的差不多了？这是唯一合理的解释，否则怎会有人能将数以万计的箭矢以如此奢靡的打法倾泻出来？难道说城中有百万箭矢？”扯淡，必定是这米粮手忙脚乱，只求打退眼前的进攻，而忽略了如何持久守城。米粮，他就是个鸡巴，在今日一战如此挥霍之下，城中的箭矢恐怕已经被消耗的差不多了。然也，我王英明，大聪明摇头晃脑，露出了一个智珠在握的笑。姚王精神一振，天助我也！楚人居然叫这样一个草包来守卫咽喉要地，大圣之功就在眼前。帐中众将听到了这样一个唯一合理的解释，也是喜笑颜开，夺回建阳城。全歼屈平大军。此战之后，姚王定然可以快速充实实力，携大圣之威，一统整个越国，说不定还能反攻楚国，为先王四吴将报仇雪恨。到时候，姚王啊不，越王四金，甚至可能是勾践之后的又一个霸主。四金想着美好的前景，大笑两声，当即下令：传我命令，明日再攻建阳，诸部不得再有后退。退役人斩十掌，退役时斩百长。本王倒要看看这建阳城中有多少箭矢。等夺下建阳城之后，我要用米粮的脑袋来记起。帐中众将士气大振，一同拱手。大王英明，我等遵令。翌日清晨，战鼓敲起，在姚王四金的指挥下，数万越军士卒排成十个方阵，青绿色的大旗摇动，越军士卒呐喊着扑向建阳城。经过估算，城内的楚国守军肯定不超过一万，应当在六七千左右。三万对六七千，四金优势在我。建阳城上如同雨点一般的箭矢再次倾泻而下。越军士卒惨嚎着躺倒了一大片，战车上的姚王拔出了腰间的铜剑，高高举起，不许后退，后退者死。越军的弓箭手也在向城墙上放箭，试图压制住楚军，使得冲锋的部族能够更加顺利。但是双方的箭雨完全不在一个量级，城中传来了巨大的轰鸣声，投石车又开始发力了。不消片刻，越军的弓弩方阵就被轰击的七零八落了。虽然畏惧四金的军令，越军弓箭手不敢向后方溃散，但对城头的压制效果也大为减弱。在辽胜于吴的支援下，只见越军士卒拼死闯过箭雨，然后将云梯搭在了城头。哗啦，雷石、滚木混杂着恶臭的金枝泼洒而下，城下的越军士卒惨嚎着躺倒在地。难以避免的，越军士卒开始向后溃散。城上的楚军士卒趁机摧毁越军的云梯，四金暴跳如雷，三十几个时长，百掌跪倒在地，叩头如捣蒜。大王饶命啊！再给一个机会，让我带兄弟们再冲一次。四金冷哼一声，寡人的军法严明在先。若是放过尔等，又如何服众？执行军法，三十几把剑闪烁着白光，麾下溃退下来的这些基层军官被干脆利落的杀了个干净，人头在地上滚动，扑鼻的血腥味弥漫在整个营帐边上。一众越国将军噤若寒蝉。姚王四金大手一挥，将人头挂起。警示三军，再有溃退者，一律如是。拿下建阳，活剐米粮。在金部之下，越国军卒的士气反而高涨了起来。拿下建阳，活剐米粮。战，战。四金仰头大笑：“我有士气如此，何愁不能攻破建阳？再冲！我要看看楚人到底有多少箭矢。”
，建阳城上，熊五良挠了挠头：“卧槽，这帮越国人打了鸡血了，已经猛攻了五日，城下的尸体都堆积如山了。我这建阳固若金汤，这帮越国人怎么偏偏就不信邪呢？硬着头皮顶着剑雨来攻城，是不是虎啊？”这群越国人利用这三天时间，赶制了不少巨型木盾，倒还真让城上的剑雨杀伤性小了很多。越国军卒舍生忘死。冲上城头的时候越来越多，城上的楚国军士也出现了不小的伤亡，伤亡最多的是那五千楚国军卒。熊五良麾下的一千部曲因为装备精良，纵然与越人在城墙上短兵相接，伤亡也寥寥无几。屈阳军粮的红黄色旗帜仍稳稳立在城头。雀湖军的儿郎们，再守五天。少虎的声音有些沙哑，虽然他也是越国人，但是此刻少虎已经效忠了熊五良，自然就要忠君之事。只见这员悍将没有拿盾牌，右手拎着一把有些卷刃的铁剑。满身鲜血，就连胸毛都被染成了红色，在城头上晃来晃去，能把屈阳县水利锻造出来的百炼铁材质的剑刃都砍得卷刃。这厮这五天时间里砍的越军脑袋可真不少，打起精神来，切不可被屈阳军比了下去。教主军看看，谁才是真正的精锐？一旁的屈阳军士卒闻言不屑的撇嘴，但心中对这支雀湖军也不由得升起几分敬意。单从战力和战果上来看，事实证明，这支脱身于越国蛮兵之中的雀湖军并不逊于屈阳军。熊五良的表情也凝重起来了。姚王的攻势出乎他的预料，五天时间，城上的楚军已经伤亡逾千。按这样的情况，能不能再守五天，还真不好说。自己的两支部曲倒是意志顽强，但是那五千普通的楚族却已经有了士气低迷的迹象。照这么看来，就算五天后真守得住，恐怕也是伤亡惨重的一场惨胜。这一千精兵可是熊五良的心血，岂能就这么打光了？还好，熊五良还有后手。此时此刻，曲阳县，少华接到了熊五良的信件，打眼看了几眼。立刻亢奋起身。这些天，少华倒是难得的闲下来了。钟离那边一万斤的赌注基本都结完账了，算是告一段落。建阳城被姚王围攻之后，也终于不再有那些越国难民扶老携幼的请求少华安置了。提起这事儿就来气，该死的熊无良！少华本来就忙得脚打后脑勺，结果又要为这些越人思考如何安置难民，提供救济粮、新建新农庄，鼓励垦荒，真是把少华一个人掰成八瓣来使。不过，可能是熊无良的洗脑颇颇具成效。也可能是赵华本来就是一个闲不住的人，如今乍一闲下来，还真有些不适应了。哎呀呀，你不让我加班，我怎么成长啊？主君有难，火速支援。少华豁然起身，曲阳县便是熊五良的靠山和后手。如今的曲阳县可是有成建制的民兵的，眼下战事危急，也是时候动员民兵上战场了。如今的熊五良在自己的封地里名望极高，主君有难了，需要我等援护。二三子，杀退越人，护卫小主君回家。这些十亿农户人们想得很单纯，要是没有熊五良这个小主君，曲阳县能过上如今的好日子吗？试问天底下哪能有神医的说服？主君是个大好人啊，他知道民间疾苦，懂得给老百姓留一条活路，这就已经足够了。曲阳县的农庄体制是极其适宜战争时期的，仅仅一个下午的时间，农庄便完成了战争动员。少华亲自遴选，裁汰了老弱妇孺之后，组织起了足足超过两千的民兵，配发了制式兵器，由少华亲自带队前往建阳城。攻城第七日，四京整个人都骂了。保守估计，从建阳城头上射下来的箭矢不少于三十万，这还不算那些粗如长矛一般的巨弩。那种巨弩一旦命中，无论多厚的盾牌都无济于事，往往要贯穿三四个士卒的身子才能停下来。四京看向建阳城，那里的楚军旗帜猎猎飘舞，似乎在嘲弄自己的无能。好一个米粮！四京，我记住你了。以数千军卒，能在数万越军不计牺牲的猛攻下，守住建阳城整整十日，此乃大敌也。吾早晚必杀之。四金撂下了狠话，但是久攻不下也是涂炭奈何。却说钱将军武奔奉了屈平的令，带着五万楚军星夜回援，一路上兼程极尽，恨不得多长出两条腿。五万楚族除了剑戟和刚够吃的口粮之外，连盾牌都没带，可谓是轻装减刑，跟在武奔的屁股后面一路狂奔。五万楚军将士心急如焚，撒开脚丫子大步行军。建阳城的重要性根本不用强调，就连小族也知道此城万万不可被越军夺走。这关系到十五万大军。能不能活着回家？武奔面色沉凝，他已经从最初的慌乱中缓过来了，只希望熊五良稍微靠谱一点，哪怕就靠谱这一次呢。但是，武奔沉重的叹了口气，这种没打过仗的小公子，尤其是素有纨绔之名的熊五良，真能靠得住吗？武奔的心中已经做好了最坏的打算，传令，到了城下直接强袭攻城，不要给越人反应的时间。武奔下令道：“出其不意，原本至少要十天才能跑回来的路程，武奔一路强行军，只用了七天。”越国人绝对想不到武奔回援的这么快，这便是一个机会。估计一下，五万楚军赶到建阳城下的时候，正好是寅时左右，正可以打那劳什子狗日的姚王一个措手不及，一战破城。口号都提前想好了。
，攻破建阳城，打通回家路。夜幕降临，和越军大营的一片惨淡相比，此刻的建阳城沉浸在一片欢乐的海洋之中。赵华与两千民兵赶到建阳城之后，这里真可谓是固若金汤了，也无需这些民兵上阵厮杀，只要往后面一站，帮忙干些运送木石之类的苦力活，就足以让楚军士气大振了。此外，少华也提出了不少守城的损招，比金枝有过之无不及。同样没什么贵族风度的实用主义者熊武良对这些卑劣招数大喜过望。赵华真乃无知子防也。如今已经守到了第七日，回援的大军近在咫尺，守城的楚军士卒士气如虹。相反，城下攻城的越军大营则一片死寂。少华大人，在我屈阳一行，观感如何啊？熊武良笑呵呵的招待赵华。少华感慨不已，冲着熊武良施礼道：“君厚大才也。屈阳现在战国之势，无异于人间天堂。这是熊武良仅用了一年时间建设出来的。”熊武良拍了拍少华的肩膀，温情默默地说道：“少华大人能将屈阳县的诸多繁杂事务料理得如此井井有条，才是大才。”米良公子不安好心，这个员工用的顺手，熊武良便想着如何将少华留在自己的屈阳县。这次吞并越国，要是论起手工，包括屈平在内的所有人都得给少华让步，可想而知。此战之后，少华最少也能官升大夫。按照熊武良的记忆，这厮好像在此战之后便青云直上，趁着楚王的封赏还没下来，赶紧抢人啊！这种人才。必须留在屈阳县继续九九六，为了抢人，也顾不得要往楚怀王那个便宜舅舅身上泼脏水了。熊武良拉着少华的衣袖，颇有几分真情流露的说道：“先生如此大才，却不得大王重用。米良虽然仅仅是一封君，但也颇有几分志向。如今秦楚争霸在即，正是用人之时。米良求贤若渴，盼先生能为我屈阳县长久谋划，如久旱而盼甘霖也。”说着说着，熊武良挤挤眼睛，竟要流下泪来。好家伙，刘备看了直呼内行。少华哪里见过这等阵仗？虽然少华也是贵族出身，但是能得到熊武良的如此礼遇，还是受宠若惊。熊武良见少华迟疑，演技更加用力，紧紧握住少华的手，深情放电：“先生，竟忍气凉而去乎？”少华被这一套师承招列地的乱拳打得迷迷糊糊的，下意识的扶住熊武良下弯的腰：“君后何出此言？”好，熊武良做大喜状：“既然如此，本君便在这建阳城中设宴，庆贺得逢先生相助。我有先生相助，如虎添翼也。”熊武良学着罗贯中的口吻说话：“来人啊，摆开宴席，本君要为赵华先生接风洗尘。只是不要饮酒了，毕竟城下大敌当前，还是要慎重行事。”赵华人，都傻了？哈？啥？发生啥了？老子就这么被拉上贼船了？五月十三日，寅时，武奔的五万楚军一路狂奔，赶回了建阳城。将军，喜事，冒死。一旦激起千重浪，屈平哈哈大笑，浑身的压力一扫而空。熊武良，好小子，不愧是屈阳军，以六千楚卒，依靠残破城墙，硬抗了姚王大军近十日，其实是七日。屈平不知道熊武良的防守战其实打得轻松写意，完全依靠绝对数量的箭雨压制，干得姚王一点脾气都没有。在屈平的想象里，这必定是一场战至最后一卒的血战，竟能战而胜之。此战之后，再也没人敢将熊武良视作等闲纨绔公子了，不可能。绝对不可能！左领军米费震惊地跳了起来。怎么可能？那个纨绔废物也能扛得住姚王三万大军的压力，甚至还联手武奔，取得了斩首七千这样的一场大胜。米费在听到建阳来使的一瞬间，已经做好痛骂熊武良丧失辱国，害得大军陷入险地的准备了。他已经准备好了，要用最恶毒的言语来攻击熊武良那个该死的小子，而且仗中的众将也定然不会反驳自己。这些骂词，米费足足想了好几天。务求骂的解气，骂的引经据典。骂得有理有据，骂得同仇敌忾，结果话到嘴边，竟然帐中一众楚将欢欣一片，只有米费如丧考妣。屈平心中正大为畅快，见了米费的模样，借着好心情，不由得调侃了一句：“此乃君报，岂能有假？钟离君若是不信，要不你我对赌一万金可好？”帐中轰嗡一声，洋溢着快活的气氛。众将哄笑之余，都用看煞笔一样的眼神看着米费：“奶奶爹，你小子不盼着点好事吧？为了抨击曲阳郡。”连十五万大军，包括你自己的命都不想要了，非得我们都死在这儿，你才满意？不好了，钟离军昏过去了。屈平笑着摆摆手，素来医护，照看好左领军。这位柱国将军又猛然亢奋起身，拔剑大呼一声：“我等已无后顾之忧，立刻拔营起兵，五日内破，快击！”本帅要斩了凶臭的脑袋，祭旗，生扶干王，烈王献于郢都。众将齐齐大呼一声：“谨遵将令！”整个楚军大营中，很快洋溢起一片欢心。三军将士对屈阳军熊武良的推崇溢于言表。雨山，熊武良和武奔同乘一辆战车，身后跟着中华、雀虎二将。事后展开地图，各位将军
，这便是狼牙前面的最后一道屏障了。熊五良看了眼地图，又抬起头端详片刻，说道：“此山地势险要，实为天险也。两侧山高林密，只有一条宽不过五丈的狭窄小道，弯弯曲曲。也不知这片山区有多大，前面的路是越来越宽，还是越来越窄？难怪干王、烈王当初没有试图一股脑将姚王打死，给姚王留了一口隐藏实力的机会。有如此天险，但有一万兵马把守。”即便是百万大军，也是涂炭奈何。估计干王、烈王当初也觉得强行攻打雨山这样的险地，实在没必要，所以才调转枪口，暂且不管已经旦夕可灭的姚王，转头冲着于父君一顿毒打。武奔长啸两声，所谓故国不以山河之险，就算这雨山再险峻，但姚王已经兵败如山倒，又哪来的兵将阻挡我大楚王师？传令！五人一排，大军快速通过。今夜过雨山，明日破狼牙。熊五良也没再说什么，都打到这里了，肯定不能顿足不前。可后面的中华轻咳一声，轻声劝道：“钱将军，不妨以一个百人队在前面探路，为我大军扫清障碍。”中华的第六感一向神准，虽然明知道姚王已经无力抵抗了，但是此刻他站在谷口，也有一股不祥的预感。武奔满不在乎的挥挥手，姚王的三万人马在建阳城下就被我大楚斩首七千，过去的这几仗里也屡屡有所斩获。到现在为止，姚王的军队保守估计也损失了两万人，再算上溃散的难以作战的伤兵，姚王麾下。充其量也就只剩两三千丢盔弃甲、人人带伤、疲惫不堪的溃兵罢了。熊五良却一哆嗦，中华神准的预测，别人不知道，他可知道。当初要不是中华神奇的预感，自己就在那雀湖道的阴沟里翻了船了。熊五良赶忙道：“武奔将军也不差这一两个时辰了。我大军行进一整日，也确实有些疲乏，不如先休整片刻，正好派一个百人队，探探前面道路如何。若是姚王设置些陷坑、绊索等下三滥的手段，也好提前排除，免得耽误大军行进。”武奔闻言也觉得有道理，他沉吟一下，也罢，便按军后的意思吧，传我将令，前令取消，大军原地休整一个时辰，李四百人队进山探路。名叫李四的百人将起身领命，带领本部一百楚卒，沿着山路向前探去。不消片刻，中华的担忧成为了现实。只见几十名楚卒狼狈的从峡谷冲出来，一个个丢盔弃甲，人人带伤，好不狼狈。武奔一直在远远的盯着那片峡谷的出口，见状，震惊的从地上弹跳起来。不可能，绝对不可能！姚王自顾不暇，怎么可能有余力设伏？武奔后怕不已，若真是大军一股脑冲进去，只怕当场就要伤亡惨重。武奔震惊的看向熊五良、中华二人，心中浮上浓浓的感激。若非君侯与中将军提醒，吴某险些葬送了三万大军也。那几十名楚国败兵连滚带爬的来到了熊五良、武奔等人的战车前，引起一众楚族侧目。为首那个叫什么李四的百人将还活着，只是身上插了两支箭，样貌惨不忍睹。怎么回事？武奔发问，禀报钱将军、后军主将，我等入了峡谷之中，山林愈发浓密，道路极窄，不消多时便中了埋伏。熊五良皱起了眉毛，你可看见有多少人马在谷中伏击？那李四喘着粗气，忍着疼痛回禀军侯，单从旌旗摇曳来看，目测敌军不少于两万，绝不可能。武奔断然打断，此必定是那越国人虚设旌旗，固步疑兵之计。且慢，熊五良突然灵光一闪，那旗帜可有什么古怪？百人将李四旗帜竟是紫色旗帜。不似越人的青绿色旗帜，武奔倒吸一口凉气，与熊五良对视一眼，异口同声道：“齐国军队，从地理位置来看，齐国在越国的北部，楚国在越国的西部。越国这块硕大的鱼腩，恰好将齐楚两国分隔开。”奶奶爹，熊五良等人瞬间醒悟，这是齐国眼见越国节节败退，憋不住了。如此一口鱼腩，谁能不眼红？齐人当然也想奋一杯羹。武奔大怒：“他妈的，仗都是我们楚军打的，这群齐国人倒来摘桃子，好不要脸！”一边说着。他一边震惊地看向熊五良，这屈阳军先是立足自己追入峡谷，然后又一阵见血地问到了敌军的旗帜。难道他早知道齐国会插手？世上竟有如此天才！偏偏郢都还传闻此人是个不学无术的废物，一帮瞎了眼的蠢货。眼前的米良公子分明是少年大才。熊五良悠悠地叹了口气，果然，在他印象里，历史上狼牙好像是被齐国吞并的，如今果然出现了齐军搅屎棍。恰在此时，只见山谷入口处。一个人影远远走来，熊五良打眼一望，来者身穿紫色衣甲，远远的冲着这边挥手。齐国中大夫田宇奉其将田轸之令来与楚军交涉，远远望见楚国的军营，一股不屑之情油然而生。楚国虽然名为中原国家，但一向被各个自诩文明的大国视为南蛮，如今见了这南蛮的军营，果然不出田宇所料，楚国的兵卒看起来一个个风尘仆仆，狼狈不堪。这其实是因为连续数日不休整的追击导致的，但是田宇却懒得细想，只是心里轻蔑的念叨一句。这等垃圾楚国君族，我大齐武士一个能打十个。田宇来到楚国阵前，傲然一笑：“楚军主将是何人？”
，吾乃大齐国中大富田宇，速让他来见我。”众楚族心中暗怒：“奶奶爹，齐国一个小小的中大夫，也敢如此颐指气使？刚刚还伏杀了我们几十个兄弟，就不怕被钱将军和屈阳军大人砍脑袋祭旗吗？”田宇注意到了楚军士族的愤怒，但他根本不在乎。齐国自从变法之后，也是中原一等一的强国，如今老牌霸主魏国已经没落。楚国也在秦楚争雄之中一败涂地，不负往日雄风。至于赵、韩、燕等国，都是传统弱鸡。放眼当今天下，也只有秦国与齐国并列一流强国。区区楚国，也敢与我大齐横眉立眼？杀了你们的人怎么了？这帮楚人一路追到这里，连战连捷，正是骄横的时候。齐军就要给你们当头一棒，还要看你们如何敢怒不敢言，让你们在谈判桌上不敢和我大齐国呜呜喳喳。两个使者将田宇领到武奔等人面前。熊五良看着这个齐国的使者，皱起了眉毛。此人满脸倨傲，见了面也不打招呼，似乎在等熊五良等人先开口询问。对于刚才射杀数十名楚军士卒的事儿，似乎没有任何要给出一个解释的意思。武奔冷冷的看了这厮一眼，沉声道：“我乃大楚前将军武奔是也，你是何人？”田宇挑挑眉毛，并不回答。武奔大怒，却也无可奈何。正如田宇想的，齐国强盛，若无楚怀王的首肯，楚国的兵将即便再不忿，也是不敢与齐国擅自交恶的。熊五良冷哼一声，按捺着杀意，不说话就滚回去。田宇倨傲一笑：“吾乃齐国田姓子弟，与尔等贱民说话，污了大齐王族的名声，叫一个与本公子同等地位的人来说话。”武奔勃然大怒，又硬生生忍住怒气，转头看向熊五良。熊五良冲着武奔点了点头，又看向田宇，压着怒意道：“我是大楚屈阳君米良，有话快说，有屁快放。若是不给个解释，你休想离开此地。”田宇一愣，他本想难为一下楚人，让他们下不来台。没想到这军营之中还真有一个楚国王族公子。田宇稍微正视了两眼熊五良，见此人年岁不大，一副乳臭未干的模样，不由得轻蔑一笑：“什么屈阳君，不过是一个孺子罢了。”你听好了，吾乃齐国中大夫田宇，越国之尧王，已于前日即位为越王，得到了齐王的承认。羽山以南不管，但是羽山以北，竟是越国领土，楚人不可染指。速速退兵，否则莫怪我大齐国的刀剑无眼。熊五良等人大怒，这尧王显然已经向齐国求援。已经臣服了齐国，成为了齐国的傀儡。齐国因此悍然出兵，占据羽山，试图逼退楚军。尧王此举不过是饮鸩止渴罢了。过不了两年，齐国便会将这个临时扶植的傀儡一口吞下，在狼牙社、狼牙郡化为齐国疆土。是可忍，孰不可忍？本就是齐国贪得无厌，占据楚国的胜利果实，如今也敢射杀楚国军士，在楚国将军面前如此倨傲，真就是仗着背后有一个强大的祖国呗？熊五良等人正在强忍怒气。偏偏这田宇不长眼，张口说道：“都说楚人乃是南蛮，今日一见，果然如是。就算军中条件简陋，无法吹奏大雅，但竟然连最基本的接待本使的礼仪也没有。”熊五良蹦不住了：“我日！你齐国人射杀了我大楚几十兵士，还指望我们敲锣打鼓的迎接你，还敢张口要听大雅？你狗日的知道大雅是什么吗？那是周天子迎送诸侯的时候，天子乐师吹奏的雅乐。你踏马一个小小的齐国的中大夫也配？还不等熊五良说话。”这田宇又一副恍然模样，我想起来了，楚国的屈阳君，你是雄威的子嗣吧？听说楚屈阳君雄威在丹阳之战中好勇斗狠，不自量力，害得楚军大败，自己也死于秦兵手中，真是死有余辜。武奔等人勃然大怒，丹阳之战，雄威又不是主帅，此战之败根本没有雄威的半分责任。相反，雄威在大败之后，领八百屈阳子弟兵断后，被十倍的秦兵包围，宁死不降，力战殉国，乃是楚国的骨气和骄傲。庶子。熊五良身后，中华更是怒目圆睁，噌的一声拔出了手中的剑。田宇见状，轻蔑一笑，心中对自己很是满意。他是故意的，他就是要狠狠刺激这些楚国人，看他们敢怒不敢言的样子，杀一杀这些楚国人的威风，让他们记住在大齐国面前的屈辱，给他们种下心理阴影。后面那个谁，你不是把剑拔出来了吗？你倒是刺我呀，你敢吗？熊五良不愤怒了，反而笑了。武奔等人诧异的看着笑意盈盈的熊五良，中华反而打了一个寒战。所有郢都的纨绔子弟都知道，废柴公子熊五良暴跳如雷并不可怕，怒极了时候的笑意盈盈才最恐怖。齐国使者田宇还兀自叫嚣：“怎么，我说的不对吗？抛开事实不谈，那熊威就一点责任都没有吗？那个站在后面的，你拔剑做什么？难道你敢刺向本公子不成？懦夫，剑不是用来吓唬人的，不敢刺就老老实实收回剑鞘之中。”田宇哈哈大笑，十分嚣张。他断定楚人绝不敢对自己动手，就算现在自己脱下裤子。冲着楚国的中军大旗来一炮，到此一游。这些怯懦的楚人也不敢得罪齐国。熊五良微微一笑，轻声细语的冲着雀虎挥了挥手：“诸位，可曾听闻人质否？剁了这厮的五只，剜其耳目，一并盛放于锦盒之中。但是不要伤了他的性命，更不要动他的喉舌。你用你那张嘴
，回去告诉齐伯的将军，就说是楚国的米粮所为。”武奔惊骇的看向熊武良，仿佛第一天认识他。这个贪财的纨绔公子，就连那米费在众人面前对他百般挑衅，这熊武良也不过是用计诈些钱财罢了。但在真正惹怒他的时候，米粮竟然如此狠厉。少虎闷哼一声，抽出腰间的剑，跨步上前。虽然他和中华不同，对于前代屈阳军雄威并没有多深的感情，但是这厮在这里这么嚣张，却虎爷早就看他不顺眼了。田宇却大笑起来，根本没在怕。在他想来，这群楚人只不过是虚张声势罢了。别看这个乳臭未干的米粮把话撂得很，其实只不过是想看自己金黄求饶罢了。真要让他们动手，他们敢吗？不怕和我大齐国开战吗？那个凶毛旺盛的，尽可放马过来。本公子就站在这里，若是晃动一下，便不是男人。却虎凝愕一笑。手中短剑刷刷闪过，两条胳膊落在地上。这莽汉才不管什么齐国鸟国的，只要熊武良下令，便是周天子在面前也敢下手。田宇震惊的瞪大了双眼，拳，少虎的剑稳健有力，毫不迟疑。田宇在第一时间甚至没感到疼痛，包括武奔在内，一众楚将被这样凌厉的剑法所震撼，眼见鲜血飞溅过来，竟然下意识的齐刷刷的退了半步。只有熊武良纹丝不动，任由血渍溅射到自己的衣摆上。啊！而敢，田宇后知后觉的尖叫起来。连连后退，却因没了双臂，一时不习惯，身体跌倒在地。武奔偷偷扫了一眼熊武良，见他伫立原地，面无表情，心中不由得有些震动。即便是他久经沙场，心如铁石，此刻也不禁油然生出一丝敬畏。武奔叹了口气，指着地上的田宇：“来两个人，摁住他，鲜血飞溅。”田宇已经不成人形，瑟缩在地上，不断惨嚎。一旁的雀胡军士卒赶上前，将田宇的残肢放入锦盒之中，连同仍在惨嚎的田宇一起放在一辆马车之上，冲着。马屁股狠狠抽了一刀，马匹吃痛，嘶鸣一声，拉着田宇直奔山境深处而去。骑将田枕正百无聊赖，虽然秦军与韩、魏联军在宜阳的大战更吸引中原诸国的眼球，但是对于齐国来说，还是楚国伐越之战更为侧目。越国家在齐楚两个大国之间，一向是左右逢源，齐楚都想吞掉这块肥肉，但是都不敢贸然下手，以免将越国推向对方的阵营之中。此番楚国竟不声不响的突然发兵攻越，仅仅用了一个月的时间，便推进了近千里。越国几乎没有还手之力，震惊了整个齐国。齐王田辟将当机立断，出兵，不可让楚国独吞越国。恰好越国姚王的使者奔逃到临淄，齐国首都向齐王称臣求援。田辟将哈哈一笑，索性宣布承认姚王四经即位为越王，然后以田轸为将，出兵越国北部。如今，田轸麾下的三万齐军占领羽山，与一路北进的熊武良、武奔的三万楚军形成了对峙之势。想起楚军，田轸撇了撇嘴：“楚国固然是一个大国。”但刚刚在丹阳损失惨重，丢了不少土地，明眼人都看出来，楚国已经开始没落了。而齐国国力正蒸蒸日上，谁敢对大齐不敬？派使者田宇过去，只不过是通知一下楚人，此地以北已经是大齐国的势力范围了。田轸也授意田宇要表现的嚣张一些，最好让楚国人见识一下齐国人的盛气凌人，从而心生畏惧，知难而退。怎么，楚人还敢不服不成？正当田轸思绪乱飞之时，将军，一个清兵大步匆匆赶来。田轸抬头一看。只见那清兵面色煞白，如同白日见了鬼一般。怎么了？军营里不要慌慌张张的，不成体统。田轸训斥一句：“清兵，田宇大人回来了。”见清兵的脸色不对，田轸心中浮上一丝不祥的预感。果然，那清兵喉头翕动一下，结结巴巴地道：“田宇大人被楚人所害，眼下要不行了。”田轸震惊不已：“楚人岂敢？速带我去！”田宇的马车旁已经围了一圈齐国军士，一个个都脸色难看得很。所谓两军交战，尚且不斩来使。况且齐楚两国还没有宣战，楚国蛮子焉敢如此？若是熊武良知道这些齐人心中所想，定然会冷哼一声。而齐军先行射杀了我大楚数十兵卒，现在告诉我齐楚两国还没开战。田轸大步匆匆赶来，见了田宇的凄惨模样，赶忙看向一旁的医者。那医者脸色惨白，显然也被这惨状所震惊，冲着田轸缓缓摇头。田轸震怒不已，大胆楚蛮，竟敢！田宇死死盯着田轸，粗重喘息着，仿佛回光返照一般，颤抖着说道：“楚曲，杨军。”米粮，说罢便咽气了。田轸反而踌躇起来。齐王命令自己带兵守卫羽山，保护羽山以北不被楚人夺取。若是楚国来攻羽山，田轸自然奉王令阻击。但是此刻楚军没有攻山的动静，要让田轸发兵攻楚，田轸也不敢。毕竟没有齐王的准许，田轸也不敢擅自决定齐楚这两个大国是否开战。见一旁狂怒的齐军将士纷纷请战，田轸却脸色难看，一言不发。良久之后，才终于想到对策，速派骑手。将田宇尸身带回临淄，向大王如实供述此间情况，请大王明示，我军可否攻楚？武奔此刻脸色也很是难看。虽然那田宇实实在在的找死，但是熊武良竟然干净利落的把人杀了
以战国时的医疗水平，被精简成那个样子的人，绝对是活不成了，也着实让武奔措手不及。那名叫少虎的凶毛怪盗也耿直，听了熊五良的命令，当真两剑上去毫不犹豫。武奔甚至都没来及阻止。如若齐国开战，如何是好？武奔求助似的看向熊五良，熊五良摆摆手，似乎有恃无恐，丝毫不慌。当务之急要向柱国将军请示，是否要进攻齐人把守的羽山。熊五良慢条斯理的说道：“虽然羽山地势险要，但若是柱国将军首肯。”那本军自有破敌之策。武奔震惊了，这熊武良是不是没长脑子？你知不知道你刚才到底做了什么？论起国力，齐国绝对要压上楚国一线，尤其是丹阳大战之后，更是稳压楚国一头。等到田辟将勃然大怒，齐楚开战，你熊武良就是最大的罪人。要是楚国节节败退，齐王田辟将勒令要把你米良公子交出去才可以罢兵，你怎么就这么肯定楚王保得住你？谁他妈给你的勇气？此时此刻，居然还惦记着要不要主动出击？打一打对面雨山的齐军，梁静茹吗？见武奔满脸看煞比的表情，熊武良却微微一笑，似乎置诸在握。快击城！曲平已经带着大军一路平推，干翻了快击城。看着跪倒在自己面前的干王、烈王，曲平哈哈大笑，志得意满。来人啊，将这两位好生照料，尽快送回郢都，向大王报捷。此乃灭国之功，率师伐国，知其军长陷于御前，这是何等的赫赫功勋！回到郢都之后，曲平必能得楚王重赏。届时屈原一脉也必定全都扬眉吐气，稳压昭居一头。众将全都喜气洋洋，此战拓土千里，功劳巨大，人人升官不在话下。恰在此时，只听门口一人高声道：“屈阳君，米良信使，请见柱国将军。”屈平哈哈大笑：“快请！”现在对于熊武良，屈平印象极好。若不是熊武良用投石车大破建阳城，又在姚王的猛攻下守住了建阳城，此次攻越大战少不了几番周折。这样一个少年英才，怎么就被埋没了呢？居然还都说他是什么废物纨绔，他妈的，连我这么聪明的人，当初都被谣言骗了。等回到郢都，一定要向大王好好陈述熊五良在此战中立下的功勋。听说这熊五良本来就和屈原大人关系不错，应当再好好拉拢，争取将他拉入屈原一派。有这样前途无量的人杰，招居拿什么斗？现在熊五良的信使来了，想必是来汇报熊五良、武奔已经攻破了琅琊，干翻那个下牢自一跳的姚王了吧？一个屈阳军士卒走入帐中，柱国将军，我军已攻至羽山。没想到齐军竟然横插一手，我家主君已经杀了齐国使者，现在向柱国将军请示，是否攻击羽山？好，屈平抚掌大笑，却猛然像是被掐住了喉咙。哈，侠，卧槽，你把齐国使者给刀了，就算齐国人犯贱来摘桃子，你也不能和人家齐国起摩擦啊，万一真打起来咋办？斩杀使者，这算是赤裸裸的挑衅。田辟将能忍受这般奇耻大辱？我日，熊武良，你也太虎了！一旁默不作声的米费又开始暗暗冷笑。这些天来，包括屈平在内的所有楚国将军都不乐意搭理他。他把这帐中的一众楚将都恨上了。憋屈了这么久，现在终于听到了好消息。熊武良，你不是狂吗？你可真狂啊！连齐国的使者都敢杀，齐人能忍受得了这般羞辱？根本不可能。齐楚之战必定打响，一旦开打，你熊武良就是罪魁祸首。就算侥幸保得一条命，也至少要被削爵。到时候，在自己这个中离军面前，熊武良再也不能抬起头来。哈哈哈，好爽！此时，屈平的内心是崩溃的。这熊武良闯了大祸还不自知，难道武奔也傻了吗？现在居然还来问自己要不要进攻羽山？人家不来打你，你就得烧高香了。打什么羽山？打羽山！传我命令，米良，武奔所部按兵不动，未有本帅命令，切不可进攻羽山。屈平咬咬牙，反正漏子已经捅出来了，那自己就不得不给熊武良擦屁股了。速派信使回郢都。将此件事报知大王，全军把营北上羽山，与齐军对峙。就算真要和齐国人碰一碰，屈平也认了。本来就是齐国人不要脸在先，要打便打吧。我大楚国虽然日渐没落，但也不是随便能拿捏的软柿子。柱国将军有令，按兵不动。报信的曲阳军士卒以最快的速度，又将消息传回了羽山大营。武奔焦急的踱步，齐国迟迟没有发动攻势，仿佛睡着了一般。这必定不是把田宇的事儿给忘了。对面的齐江田轸定然是在等田皮江的指示。等到田辟疆的命令一到，这仗就要开打了。高筑营墙，不可懈怠。武奔对着三军士卒严令，斥候要打起精神。一旦齐军有所动作，必定要第一时间来报。和焦虑的武奔形成鲜明的对比，熊武良却懒懒散散，一点没慌。他有来自后世的上帝视角，自然知道此时的齐国不会和楚国开战的。要是给当今天下战国列一个排名，现在的齐、秦两国算是不相上下，排在第三的就是楚国。打个分的话，现在的秦、齐算是 A 加。楚国算是 A， 虽然实力有参差，但也都算是一流战国。秦国要等到秦昭襄王即位
，白起开始吊打天下的时候，才算是再度突破，成为 S 级超一档的超级强国。至于眼下，其他的赵、魏、燕、韩等国，都是 B 或者 C 之类的二三流战国。如今楚国虽然没落，但也算是瘦死的骆驼，还是颇有几分实力的。眼下齐国、秦国隐隐间有争雄之意，楚国这个老三的态度便尤为重要了。在苏秦的合纵、张仪的联合谋划中，楚国都占据至关重要的地位，可以说。楚国的态度完全可以决定历史的走向，可惜真实历史上的楚国反复站队，先跟着苏秦六国合纵伐秦，再然后跟着秦国的张仪眉来眼去，最后两边不讨好，给两边的老大哥都整急眼了。最后两位老大哥索性联手一起胖揍了楚国一顿，极为几年后就会爆发的锤杀之战。那一战真真切切把楚国的头都给打歪了。楚国从锤杀之战后，从现在的 A 掉到了 B， 从此退出一流强国地位，彻底沦为二流战国。不过从现在来看，楚国这个墙头草还是很有地位的。齐国一旦和楚国开战，那秦国可就偷着乐了。齐宣王田辟疆是个颇有几分大局意识的民主，自然知道王不可因怒而兴兵的道理，肯定不会在这个微妙的时期，为了一个小小的中大夫的死活来和楚国火拼。况且这次的事儿本来就是齐国不厚道在先，按照熊武良的推算，齐国多半会派个使者到郢都，把自己臭骂一顿，试图索取些赔偿。双方一顿扯皮，最后也就是不了了之了。毕竟齐国也算是占了楚国的便宜。用一个小小的中大夫换了羽山以北的越国领土，这样的买卖谁不乐意做？只怪那沙比田与摆不清自己的地位，算是撞在熊武良的枪口上了。无论如何，狼牙最后肯定是归齐国了。这次北伐姚王，虽然楚军一路上连夺几座城池，也算是得了不少实惠，但终究是未尽全功。此时，熊武良望着山高林密的羽山，阴险一笑：“奶奶的，反正齐国已经得罪了，左右也打不起来，干脆给你整个狠的，整个大活细细一想。狼牙可是越国北部重镇，姚王的老巢里边得有多少人口，多少钱粮？熊武良那个曲阳县嗷嗷待哺，米粮公子连麻袋都准备好了，正等着捞一票打的。这时候齐国来摘桃子了，是可忍孰不可忍？不留下点代价，就想白白把狼牙吞走。雀虎，熊武良大声招呼一声，帐门掀开，雀虎噔噔噔走进来，憨厚一拱手：“主君有何吩咐？”熊武良阴险一笑：“今晚你带上几十个人去林子里放一把火，我要把雨山给烧了。”让狗日的齐国人暖和暖和。少虎是个没脑子的莽汉，也根本不去想什么后果，果断的拱手领命。末末将这边去挑些精干的人手。等等，熊武良一把拉住少虎，低声叮嘱道：“行踪谨慎些，别让别人看见了。已经是五月末了，林子枝繁叶茂，十分茂盛，也不是能轻易点着的。但是蓄意放火的话，烧起来肯定还是没问题的。”夜半时分，雨山熊熊火起，滚滚浓烟冲天起，迅速蔓延开来。不消多时，便隐隐听见了雨山深处齐军的呼喊声。楚军士卒们被惊醒，迷惘地从营帐里探出头来，看着满山熊熊大火，面面相觑，军士一脸迷惑。小心眼的熊武良微微一笑：“反正羽山以后是齐国的地盘，老子也不用保护你们的青山绿水了。今晚这一场大火，算是本军送给齐军的礼物。”却虎神不知鬼不觉地出现在了熊武良身后：“主君，办妥了。”熊武良颔首表示满意：“干得好，没被人发现吧？”却虎憨厚一笑：“主君放心便是。”两个武奔的清兵大步匆匆赶来。远远看见了熊武良，赶忙拱手道：“军后，武奔将军有请。”熊武良来到武奔的中军大帐之中，只见武奔穿着一身布衣，发髻都没有扎好，显然刚从床榻上爬起来。武奔一把拉过熊武良，焦急问道：“屈阳军，羽山大火是什么情况？”熊武良一摊手，满脸无辜：“嗯，可能是齐国人不干好事，遭报应了。”武奔满头黑线：“你不说，我就不知道了。天刚刚黑的时候，此时站在你后边那个凶毛旺盛的货，便领着三十个部曲，持着你屈阳军的同喜。”言辞凿凿，说是什么熊武良嘴馋了，要出营打山鸡兔子去。奶奶的，守营门的军卒已经告诉我了，今天一整天只有这帮货出去过。这大火要不是你熊武良放的，就有鬼了。他妈的，这边还不一定能不能打起来呢。你倒是会火上浇油。这要是让齐国人知道这一场烧山大火是我们楚国人干的，这一仗不打也得打了。雨山地貌狭窄崎岖，没有平地，根本没有空间给齐国的三万大军摆开阵势扎营。齐国军队既然要把守雨山，那必然是在林中驻营。营盘前后蔓延数里，这一把火烧上去，够齐国人喝一壶了。可想而知，现在的田整必然是焦头烂额。这一晚过去，齐国人至少也要被烧死好几千。武奔扫了一眼满脸无辜的熊武良，暗暗咂舌：以后可千万不能得罪这个小公子。这次的报复心太强了，而且一肚子损招。看看左领军米费那边，被这次折磨的都要精神衰弱了。屈平率领楚国大军抵达雨山，三军会师一处。当初攻越的十五万大军，除去眼下驻扎在建阳的两万人。以及众多留守在各个越国城池的守备兵卒之外，此刻在雨山前面仍有十万之众。由此可见，此番伐越，楚军的伤亡甚小。
，要不是齐国人这边起了波澜，那定然是一场全胜。薛平看着面前光秃秃、焦黑一片的雨山，整个人都被干沉默了。齐国人何在？回禀柱国将军，齐军撤出了雨山，后退二十里扎营。武奔如是说道。他一边说着，一边扫了一眼边上的熊武良，决定永远把这个放火的秘密藏在心里。薛平松了一口气，看样子短时间内是打不起来了。雨山光秃秃一片，已经没有什么慑服之类的机会了。如今双方隔着一片焦黑的雨山，彼此间连通的只有一条狭窄的山路。若是谁想发动进攻，必须列成长蛇阵，从山路穿过，然后直面已经严阵以待的敌军。正可谓是谁攻谁吃亏。正如屈平的预料，齐楚两军静坐一个月，干瞪眼，谁也没有动作。大概一个月之后，来自郢都的使者带来了楚王的命令，以雨山为疆界，与齐国共分越国，同时命令屈平班。还朝，对于齐国中大傅田宇的死，连提都没提一句。正如熊武良当初所料想的一模一样，屈平于是下令武奔领兵一万，继续驻守在雨山南路筑城，以防齐国人出尔反尔偷袭。其余楚国大军拔营起寨，得胜班师。这一战，鲸吞越国，生俘干王、列王。雨山以南原属于越国超过 80% 的领土，皆被楚国化为己有。只有雨山以北的小块土地，被不要脸的齐国人分割走了。如此一场酣畅淋漓的大胜，自然是人人都在此战中捞得舒舒服服。就连最普通的楚军士卒兜里也揣了几件金铜财物，而且等回到郢都，楚王肯定还会大肆封赏。至于不幸死伤的士卒，也会得到喜悦的楚怀王慷慨的抚恤。可想而知，整个楚军大营一片欢声笑语，人人满意，个个开心。要说在此战中亏得裤衩都赔没了的，放眼整个十五万楚军，估计也就一个人而已。临拔营前，熊武良奋笔疾书，写的书信一封：“楚取杨军粮，拜会越王四京，见字如面。如女四夷在我手上。”若想安然无恙，请备齐三万斤财货，尽快送至曲阳县。熊武良将笔一收，将书信递给一旁侍立，嘴角正不断抽搐的中华，拿着派两个精干的人送到四金手里。中华脸都黑了，什么见字如面？越王四金看到你这信，得把你想象成什么嘴脸？太丢人了！自家这主君虽然无良，但是对身边人都极好。四姨在家里从来没受过什么苛刻虐待，虽名为熊武良的丫鬟，实际上吃饱穿暖，整日在日渐繁华的曲阳城逛街消费。现在却跟人家爹说什么“若想安然无恙”，这纯属是敲诈啊！熊武良抬起头，注意到了中华的无语，便一摊手，义正言辞：“雨山以北虽然名为越国四金治下，但不出一两年就是人家齐国的地盘了。你看这钱粮财货，四金留着也是便宜了齐国，还不如接济接济我这个穷女婿。”在得知姚王名叫四金时，熊武良整个人都震惊了。估计蹲在屈阳的四姨也想不到，他爹在兵荒马乱的越国混得还挺好，现在都混成越国的大王了。虽然是个随时会被齐国吞并的傀儡。那也是个正儿八经的王啊！富有的老丈人接济一下穷女婿，有问题吗？没有问题。中华看着自家主君的坦然无耻，整个人都骂了。骑着快马的骑士在马背上颠簸，一路狂飙。骑士被插雨淋，一看便知是军中信使。引得路边的农夫纷纷投来敬畏的目光，正是屈平派来向郢都报信的骑士。对于前线的大胜和战果，楚王当然早就知道了，但那些捷报只是简略的一两句话，简单阐述一下战况和大军所在的位置等关键信息。而这次。传信的骑士带来的乃是功劳簿和战争的具体经过等一大堆文件，这些东西要赶在大军班师之前，尽快送往王宫。如此一来，就可以让楚王和朝堂重臣提前平阅一番，商讨一下如何赏赐。这样，等到大军抵达郢都的时候，正好可以当众论功行赏，鼓舞军心民心。楚王你怀的心情极好，前两年被张仪忽悠的一愣一愣的，然后又被秦国按着头在丹阳打了一个大败仗，整个大楚一片低迷，甚至很多人都在暗中说，当今的楚王怀是一个很好忽悠的蠢货。如今又如何？楚国不声不响打了一个漂亮的大胜仗，拓地千里，这可是少有的大捷。单凭这一功绩，米怀自认自己这辈子可以算作一个明君了。吾乃开拓进取之君。此时的楚怀王沉浸在胜利的喜悦之中，完全忘记了就在前两年，秦国刚从自己手里夺走了千里肥沃之地。可言归正传，楚怀王已经知道了屈平大捷的消息，但是对于这仗究竟是怎么打的，谁的功劳有多大，还并不清楚。此刻，他焦急地等待着能够送来这些细节的信使。屈平等一众大将为我大楚国立下如此大功，自然要大赏一番，让群臣看看我米怀是个有功必赏的明君，给群臣树立正面典型，号召群臣向这些接受表彰的劳动模范学习，以后更加勤勉努力，给我米氏集团认真打工。大王，柱国将军的使者到王宫门口了。一个内侍低垂着眼眉进来禀报。楚怀王一激动，噌的站了起来：“快请！”等等，把太子也叫过来。楚怀王决定身体力行，让太子米恒学习一下如何为臣子论功行赏，提前感受一下君王的御下之道。正式殿，楚王坐在王位上，太子米恒则坐在下手。
，被插羽林的信使走入大殿，毕恭毕敬的向着楚王和太子行礼，然后将手中托盘里的书简双手呈上。楚怀王满脸期待的翻开济公书简，慢慢翻阅，一旁的信使则低声在旁对书简上的内容加以补充解释。乍翻开一看，楚怀王只感觉有个名字似乎出现的频率极高。啊，屈阳君，这不是我那废物侄子吗？楚怀王细细一看，张大了嘴，在这厚厚几卷竹简之中。熊武良的名字被大篇幅的提起，言谈之间，屈平对这个小屈阳君似乎推崇备至。线头石车，祝屈平大破建阳城，在建阳城以寡敌众，坚守七日，又挥师北上，连破广北、九平、与南三县。最后，屈平又中肯的表示，熊武良的屈阳县圆满的完成了后勤保障工作，有力的支持了大军的一路顺利挺进，为本次战役的最终取胜取得了关键性作用。云云，楚怀王人都看傻了，整篇纪公布。描写熊武良的篇幅足足占了四分之一，拿去看看。楚怀王将竹简递给太子米衡，米衡翻开一看，嘴都合不拢了。这所言巨实，信使恭敬的下拜道：“太子殿下哪来的话？此乃君报，岂敢有假？”我去，我这个族弟这么猛！一时间，太子米衡又是羡慕又是佩服，羡慕熊武良能在这样一场伐越大战中大出风头，佩服熊武良不但将他的那个屈阳县治理的安居乐业，而且还有这样一手带兵打仗的本事。未曾想，我这族弟竟有这般本领。米恒笑了起来，这样一个上马能打仗、下马能治民的少年人，竟然被众人认为是纨绔废物，真是瞎了他们的狗眼！这叫什么？这叫人才啊！历代明君身边都有倚重的名臣良将，譬如楚武王有斗廉，楚成王有子文、程德臣，楚威王有朝阳，楚悼王有吴起。熊武良乃无知无起也。等日后本太子即位为王，屈阳君米良就是寡人的肱骨重臣。看着太子震惊的表情，楚怀王不禁哈哈大笑。米良进步颇大，若是寡人的王帝泉下有知，想必也会含笑九泉。当初寡人将他留在宫中听政，对他日复一日的言传身教，终于起到了效果。熊武良有寡人年轻时的风范。楚怀王又看向太子米衡，纯纯教诲道：“米衡，你与熊武良乃是兄弟，一向亲密，日后更要好好亲近。等以后你当了大楚的王，这就是你的心腹重臣啊。”太子米衡点头，微微称是。楚怀王大笑两声，内侍何在？赵群臣进宫，寡人要与众卿商讨如何论功行赏。很快，楚国群臣悉数来到正事堂中，见楚王早早就坐在主位上等待了，不免都有些错愕。见群臣已经到齐，楚怀王便挥了挥手，示意开始。今日赵群臣前来，是为讨伐越国之后，为诸功臣论功行赏之事。众臣兴奋起来，站在屈原一方的变法抗秦派，眼睛都亮了起来。此次伐越，主将屈平乃是屈原的族弟，此战之后，变法抗秦派的地位必将大大上升。而昭居那边。脸色则有些不太好看。楚王缅怀身侧，一个内侍举起屈平送回来的竹简，抑扬顿挫的念了起来。众臣听着听着，都错愕起来。米良，此乃何许人也？哦，想起来了，雄威的独子，去年新城爵的屈阳君，不是说这是个被揽货色吗？整日游手好闲，不学无术，这怎么听起来不像呢？倒像是此次伐越之战中能独挡一面的中流砥柱。昭居越听，脸色越不好看。这个熊武良，当初在正式殿上一席话。便坚定了大王抗秦的决心，让大王在选择外交路线的时候，倾向了屈原的变法，合纵抗秦思路。此番跟着屈平打仗，居然被屈平如此推崇。此人就算不是屈原一党，也必定是和屈原一党走的热络。如此一个政坛上冉冉升起的新星，着实是个威胁。更别提熊武良这个倾向偏向屈原的不确定因素，还是太子米衡信赖的亲信。太子去屈阳县围猎，还和熊武良并肩收拾了雀湖道，众臣皆知，日后必定位高权重，早晚是个祸害。昭居思绪之间，内事已经念完了。殿中众臣齐齐拱手道贺：“大楚平定东患，拓地千里，臣等为大王贺。大楚万上！”楚王威严的轻咳一声：“为我大楚国流血立功的将士，寡人必不会苛待。”此战之中，所有死伤将士，抚恤一律从优；所有军卒不分出身地位，按照战场功劳之大小，具有赏赐。随后，楚王又与群臣商讨了屈平等一众将校的赏赐，具各有赏，而且基本全是重赏，可见楚王确实为此战大悦。终于谈起了后军主将熊武良。众臣都将目光投向了楚王。熊武良在这一场伐越大战中居功甚伟，到底要如何封赏，还得楚王先开口定个基调。此人乃是王族公子，又已经是封君，也算是赏无可赏，估计也就是赐些钱帛罢了。楚王沉吟片刻，然后说道：“拓土千里，本就是大功一件。屈阳君米良在此战中战功卓著，更有鼎定胜局之功，寡人决意为屈阳君拓张封地，除了屈阳县之外，再将平拉、山桑两县划给屈阳君做封地。上述两县之名。”竟为屈阳君十亿，此言一出，满殿安静。众臣脑子飞速旋转，平阿和山桑两县都与屈阳县接壤，地处屈阳县以北。乍一听，这赏赐有点离谱，
，这可是两线之地，就这么画给屈阳君、熊武良那个毛头小子了。但细细一想，大多数人也能接受。楚王说的这两线土地大多都是山地，很少有平整的良田，而且这两线的人口也很少，加起来也就一千户左右，老弱病残都算上，满打满算一共也就五六千人口，和屈阳县这种坐拥三千户、近两万人的大县比起来，实在差得太远。况且熊五良的确是立了大功，要是没有熊五良守住了建阳城，屈平的十五万大军能回来多少还是一说，更别提如今的酣畅大胜了。和拓土千里、得名数十万相比，平阿和山桑这贫瘠的两个县，实在算不得什么。再说，人家米良公子本身也是王族静脉，楚王要给他家封地加十亿，算是人家王族的家务事儿，诸位大臣也懒得插嘴，合理起来了。众臣开始缓缓点头，表示自己没什么意见。大王英明，如此奖赏确实合情合理。既没有赏赐过于丰厚，也没有寒了有功将士的心。这时，却突然传来一个不合时宜的声音。只见一人上前一步：“大王，米良公子毕竟年幼，如此封赏，老臣以为对于少年人来说还是过重了，还请大王三思。”众人向发声之人看去，赫然是令尹昭居。满殿群臣面面相觑：这屈阳君熊武良什么时候得罪了昭居这老狐狸？昭居一党，眼见老大昭居已经率先开团了，立刻紧跟。臣等也认为如此奖赏太过了，请大王收回成命。打眼一看，殿中至少站出来了十多个大臣，如此齐刷刷的反对，倒也是让人心头一震。楚怀王一向是个没什么主见的人，眼见这么多大臣站出来，不由得也踟蹰起来。昭居摇着脑袋，沉声说道：“屈阳郡虽然略有威功，但大王的赏赐有点过于丰厚了。米良公子毕竟还年轻，如果小小年纪就封四千户，那今后再立功又如何赏赐？况且米良公子在战场上擅杀齐国使者，差点引得齐楚两个大国开战，以老臣之间，不如功过相抵。”给予口头褒扬也就是了。昭居一党纷纷点头称是。然也，老令尹说的对，口头褒扬足够了。小小年纪便闯下大祸，以臣看不但不能赏，还要好好惩戒一番。当时熊武良把齐国中大夫田宇杀了，很是吓了楚国群臣一跳，生怕那个雄心勃勃的齐王田辟疆，以此为借口大动干戈。好在最后齐国西市宁人派个使者来郢都来谈狼牙的事儿，顺便骂了一顿熊武良，此事也就作罢了。屈原在一旁撇了撇嘴。他最看不惯昭居一党这假模假样的做派。当初熊武良杀了田宇，昭居一党几乎是谈官相庆，因为一旦齐国与楚国开战，楚国自己抵挡不住，几乎必定要与秦国联手，这就符合了昭居一党联秦的外交主张。如今这帮人看起楚没打起来，又舔着脸将此事作为罪名安在熊武良头上。屈原猛然站起，对着昭居等人大声说道：“以屈某之见，大王的封赏并无不妥。”朝中众臣纷纷侧目。今天太阳打西边出来了。往常楚王的什么决定，一向是老昭居老奸巨猾，一力拥护；而屈原往往仗义直言，当面驳斥，最后经常惹得楚怀王老大不开心。今天返还倒过来了，老狐狸昭居对楚王的决定一反常态的坚决反对，而一向唱反调的屈原倒还紧密团结在楚怀王的领导下了。屈原沉声道：“伐越之战从头到尾都是我大楚军队与越人拼杀，那齐国人竟然不费一兵一卒，巧取豪夺了羽山以北的故越国领土。如此行径，虽名为大楚友邦，实为仰仗国力，欺凌大楚。”我楚国忍痛将羽山以北许给齐国，乃是弱国面对强国一时权宜。我等楚臣正应该对此痛心疾首，引以为奇耻大辱，又怎能在朝堂之上公然维护其人，反而攻讦自家之功臣？以臣之见，熊武良杀其始，杀得好，杀出了我楚人的骨气。若是屈某在羽山领兵，也定然与米良公子一样，杀了那占了便宜还要耀武扬威的齐人，让天下列国看看，我大楚不可轻侮。兵出越国的时候还是四月初，现在已经是六月末了。虽然攻越之战总体上打得顺风顺水，但也打了将近三个月。按照楚国的规矩，大军班师的时候，各贵族封军要各回领地，不得径直随大军返回郢都，这是避免某些心怀不轨的封军企图带兵作乱，带着自家亲兵以胜利班师的名义指导首都。大军班师至终离县，米飞带着自家部曲，没有和任何人打招呼，默不作声地离开了大军。等待他的是一个被搬空了的封地。等行至屈阳县，熊武良也要脱离队伍了，特地来到中军向屈平等众将拱手作别。屈平笑眯眯地看着熊武良，还了一礼。君后回去好生歇息，大王的封赏想必不久就会送到。熊武良轻咳一声，义正言辞：“米良身为大楚公子，为大王效力乃是本分，还谈什么封赏？”屈平眨巴了一下眼睛：“你熊武良是什么人？我们都已经看穿了，好吧？这一路上，你一边行军一边搜刮，你倒我不知道，你裹挟了多少越国平民到你的屈阳县？少说也有上万人了吧？论起此战的收获，就连我这个主将军也赶不上你这小子。”你是真真的盆满钵满啊！屈平倒也没有拆穿，君后高风亮节，屈某佩服。今日一别，来日郢都再会。五百屈阳军，五百雀胡军脱离了大军，跟在熊武良身后，径直奔向屈阳方向。
，一个个兜里多多少少都揣了些财物，自然是满面春风，欢声笑语不断。这一战，屈阳军的这一千部曲伤亡无几，仅有的少部分伤亡是在坚守建阳城的时候出现的。不过也没什么担心的，熊五良对于麾下部曲的待遇极好，抚恤极高，就算伤残也可以到工业园区或者农庄里当个小干部，从此过上快乐的生活。一千部曲满载而归。各个笑意盈盈，满心期盼着回家见到老婆孩子，将怀里的越国特产金铜细软亮出来，好好在婆娘面前炫耀炫耀。熊五良也是心情极好，前面便是我屈阳地界了。中华喜道，进入屈阳地界，肉眼可见地两侧的庄稼更加繁茂起来。今年又将是一个大丰年。咦，熊五良突然从车上蹦了起来，停车，停车！中华、少虎、少华等人刹车不住，所乘的车子差点撞在熊五良的车屁股上。熊五良一个翻身。从车上跳了下来，君侯怎么了？少华关切地问道。熊五良扑通一声跪在地上，用手抚摸着地面。只见这地面整体呈青灰色，坚硬平整，如同一整块长条状的石板一般，蔓延至视野尽头。卧槽，十二把水泥整出来了！熊五良大喜过望。熊五良是土木工程专业的高材生，要是给他相应的材料，熊五良分分钟能在这个时代搞出一个摩天大楼，什么纣王的摘星楼都得在这个奇观面前当弟弟。但是，若是没有乘车的水泥和钢筋等材料，熊五良也无能为力。他是个工地头子，并不是材料学家，巧妇难为无米之炊啊！在离开封地去前线之前，熊五良特地把十二叫到自己面前，给了几个需要点亮的科技术方向。在工地建材一方面，熊五良着重描述了一下水泥的特征，并且将自己记忆里的水泥配方通通告诉了十二。他知道，土法水泥的原料是石灰石、粘土、炼铁用剩的矿渣等等，但具体的比例却不清楚。没想到，十二居然这么靠谱。不但搞出了水泥，还很聪明的将水泥用于铺路，可想而知，水泥已经实现量产了。对于熊五良的兴奋，少华有些不明所以。主君是在为这路面惊诧，此物名叫水泥。赵某在屈阳县为大军筹划辎重的时候，便见识了此物的神奇。那十二当时便决定在工业园区内开设水泥厂。如今数月过去，想必这水泥厂的生产能力已经颇为不俗。听着少华的话，熊五良无语的扫了一眼少华：“我一个混工地的，还不知道这叫水泥。”你当时就知道屈阳县搞出水泥了，你怎么不早和我说？赵华岛还真不怎么在意，这水泥铺装的路面倒确实是坚实稳固，即便是雨天也无需担忧泥泞路面或者泥点飞溅等问题，但也就是能比夯土路面强上不少罢了。值得这么激动吗？看面前这熊五良的样子，几乎要冲着这水泥路面磕几个头。至于吗？看着满脸不明所以的少华，熊五良严肃起来：这水泥的作用远不止铺路，若能在水泥之中加入接胆、碎石等物。完全可以用这水泥修筑民房。见少华等人还是一脸不以为意，熊五良微微一笑：“这水泥还能用来修筑城墙？”此言一出，中华、少虎都坐不住了。少华也是悚然一惊：“对啊，这水泥方便携带，又易于成型。相比于用夯土筑城，水泥不但更加方便快捷，而且坚不可摧。想象一下，一座通体由水泥铸造的城池，建设不穿，石头砸不烂，实乃兵家利器。”中华猛地一拍巴掌。世上竟有如此神奇之物，少华却脸色凝重起来。主君，这水泥的配方万万不可外传。熊五良抚掌大笑，有了水泥这种神兵利器，自己这个土木老哥才算是能发挥出最大的作用了。有了水泥，熊五良可以放肆的修路筑城搞建设，三年实现村村通，五年感应超美。阿布是赶超齐国秦国，击剑狂魔的本能可是刻在劳资血脉里的。主君回来了，得胜班师了。屈阳县迅速沸腾起来，前些天大批大批的辎重囤积在屈阳城。如同一座小山一般，几乎家家户户都有人为了工钱去做民夫，推着小推车往东边跑。所有人都知道，在屈阳县东边，楚国正在打一场大仗，而屈阳军熊五良和屈阳县的一千子弟兵也参与到这场大战中来。说实话，对于这种大战，屈阳人是有心理阴影的。当初熊威老大人也是带着八百屈阳子弟兵去打这样的一场大战，结果最后只有三十来个伤痕累累的老兵活着回来，而死去的子弟兵连尸体都没能运回来。如今又是一场大战，战况如何？伤亡多少？虽然前线捷报连连，战利品一车又一车的往回运，但所有人都提着一颗心。如今仗打完了，这颗悬着的心才算放回了肚子里。大劫大劫！有人狂奔着，高声欢呼：“一千部曲盔明甲亮，伤亡寥寥无几。”马上就要到曲阳城了，不信自己去看。整个曲阳城轰嗡一声，买卖也不做了，店铺也关门了，所有人都迫不及待的向着城门方向涌去。曲阳县有三千多户，相当于每三家就有一个年轻男人上了战场，谁还能坐得住？赶紧去城门迎接，看看自家的亲眷有没有活着回来。花团锦簇，民众相拥。熊五良的一千子弟兵从城门而入，享受了民众夹道欢迎的待遇。所谓眼见为实，一千屈阳子弟兵
，果然全虚全已的回来了。那个善待平民的好主君米良也活得好好的。围观群众自发的欢呼起来，庆贺大军得胜还家，大楚万上，得胜还家。熊武良身后的一千部曲也被热烈的气氛所感染，一个个挺胸抬头，走得神采焕发，铮亮的甲片碰撞在一起，发出悦耳的声音。有寻到自家丈夫、兄弟的围观群众，更是拼命挥手，大声打招呼。军卒们见了亲眷，更是眉开眼笑，摸摸怀里藏着的越国特产，腿还跟着队伍走在路上，心则已经飘飞到家人身边了。好一副热烈景象！吾等拜见主君，恭贺主君得胜还家。屈阳军府前，包括十二在内的一众留守屈阳的大小官吏，冲着熊五良的战车，深深鞠躬行礼。熊五良从车上跳下，先是勉励了十二等人一番，然后回过头，冲着身后的部曲道：“尔等各自回家。”五日后再回营即可。一应赏赐，抚恤，皆由少华先生审批。五日之内必然发到二三子家中。众军卒欢呼雀跃，兴奋不已。米良大人真是大大的好人啊！知道我们回家心切，围观群众们也欢呼起来。主君万岁！只有少华眼角一抽。一千部曲各自计算战功，评定奖赏等级，按照户籍所在发放抚恤或者赏赐，五日内完成。我日，拿脚趾盖想都知道。休想让熊五良帮什么忙，那厮就是一甩手掌柜。真是把我赵华当驴使啊！不过这心里吧，舒舒服服的，一股熟悉又亲切的感觉。多干活，年轻人多干活，成长得快，干劲十足。恰在此时，只见一匹快马飞驰而来，一个身穿土黄色衣袍的无须男子驰骋而来。熊五良打眼一看便知，此乃郢都王宫中的内侍。大王赏赐道：“那内侍滚身下马，先是冲着熊五良恭敬行礼，拜见君后，请君后接王命。”伐越之战，屈阳军米良出谋划策，力战敌寇，有鼎定胜局之功。浙江、平阿、山桑二县化为屈阳军封地，二县之民户尽为屈阳军十亿。这内侍一边说着，一边偷偷打量着熊五良。年纪轻轻便受封总计近四千户，此人竟能让昭居、屈原这两位大臣在正式殿争执不下，一度闹得不可开交，最后还能得楚王的拍板重赏。要是不被昭居整死的话，日后前途无量啊！围观群众兴奋起来。虽然这些平民都不太知道平阿、山桑是什么地方，离屈阳远不远。但是这是家风，众人还是清楚的。大王英明，大王万岁！熊五良先是一怔，然后大为喜悦。熊五良从越国回来，腰包鼓了一圈，要钱有钱，要人有人。要说唯一欠缺的，就是地盘还不够大。如今算是打瞌睡就来枕头。这平阿、山桑两县就在曲阳县的北边，和曲阳县连在一起，方便管理。楚怀王，你真是我亲舅。米良多谢公公传召，熊五良客气的对着内侍颔首致意：“中华赏。”中华答应一声。大手一扬，马出一排金饼，同内侍得了赏赐，欢天喜地的道谢两声，便向熊五良拱手告退。少华、中华、韶虎等亲信一齐向熊五良拱手道：“恭贺主君！”地跨三县，十亿近四千户，熊五良已经是楚国境内排的上号的大封君了。众人将熊五良簇拥到府中，然后纷纷告退。都是有家室的人，眼下时隔三月，终于回到了曲阳，都想早点回家与家人团聚。熊五良将众人送别，然后看向少华，亲切嘱咐一声。赵先生也早点把您的家眷从郢都接到曲阳来吧。等来了曲阳，米良定要为先生的家眷接风洗尘。少华答应一声，然后便拱手道：“君后自去休息便是。”赵某还要为君后的布局统计赏赐和抚恤，千头万绪颇为繁杂，既有五日之限，须得尽快着手。熊五良笑颜如花：“我不打扰，我不打扰，辛苦了，真是我的好员工啊！这样自觉加班，以公司为家的好员工从哪里找？不像某些躺平的老油条，一让他们多加班就喊累。”不努力奋斗，能创造财富吗？能有美好生活吗？熊五良揉搓着四姨的脸蛋，四姨满脸通红，声若蚊吟。来，给我按个小摩。米良公子斜斜一笑。一段时间后，心满意足的熊公子从卧榻上翻身而起，像是突然想起了什么，对着四姨说道：“可那个，你爹没死啊？”四姨美目圆睁，心一下子提了起来：“公子，你有我爹的消息了？”四姨从越国离开多年，当初被迫离开的时候。越国的政治斗争正是激烈的时候，四金当时处于不利地位，这么多年也没什么消息。四姨一直以为四金早早便离世了，虽然恳请熊五良打听一番，但是心中也没抱什么期望。如今突然听闻亲人的消息，四姨真是又惊又喜。熊五良干咳一声，倒不是想卖关子，只是突然想起自己给四金写的敲诈信，心中有些三分忐忑，三分心虚。这四金倒也真是个人物，烈士时韬光养晦，瞒住了所有人，在伺机而动，一动便是夺命招数。要是换一个人手贱阳城，说不定还真被他夺了去。也就是他倒霉碰上了自己，被自己的火力压制大法一通降维打击，打得没脾气。可惜这个能人也是生不逢时，要是放在十年前，说不定又是一个忠心之主。可惜现在先是四吴将千里送人头，然后是越国起内讧
，再又是齐楚瓜分越国，就算这四金有天大的本领，如今也不过是齐国的玩具罢了，基本没什么翻盘的可能了。按照历史，不出几年，四金的这个伪越国就会被齐国吞并，成为齐国的郡县。至于四金这个临时越王的下场，历史上倒没有记载，估计齐国人不会留下什么隐患吧？你爹挺牛的。熊五良想了想，如是说道：“现在算是狼牙那片的老大吧。”看着四姨期待的眼神，熊五良真不忍心先给他希望，再让他失望。咦，熊五良突然心中一动，或许自己能做些什么，不但能尝试着保一保这个便宜岳父，说不定还能对自己的封地发展有所注意。数日之后，一众心腹齐聚书房，如今的熊五良麾下终于算得上人才济济了。少华、中华、雀虎、十二这四大金刚各有才能，正是有这些优秀员工的奋斗，才能让熊五良开宝马，阿布是当甩手掌柜，君侯。一千部曲的赏赐和死者的抚恤都已经如数下发，伤残者按照您的要求也都安排到工厂和农庄里的某些岗位上了。赵华率先汇报道，少华肉眼可见的瘦了一圈，显然是这几天连轴加班，强度不小。熊五良有些惭愧，都怪自己当初一时口快，在众目睽睽之下说出什么五日内送到的胡话，害得少华这几天上了不小强度。嗨嗨，熊五良干咳两声，勉励道：“做得好，继续好好干，我很看好你。”然后。熊五良从一旁的架子上抽出几捆竹简，笑道：“这一次攻伐越国，耗时三月，从越国带回来的人口足有三万多人。至于钱粮、财货、漆器、铜铁等物，总价值保守估计也有两万斤。”众人都眉飞色舞起来。再算上某赌神赞助的一万斤，这一趟至少捞回了三万斤，这可是一笔巨款。短时间内应该不用为缺钱的事儿担忧了。熊五良笑道：“最大的收获是楚王给本君封赏的土地，今后熊五良这个屈阳君。”封地便不仅限于曲阳了，而是曲阳、平阿、山桑三县。少华轻咳一声，给众人泼了一盆冷水。君后有所不知，平阿、山桑都是县城固然不假，但这两县实在穷得发指，耕地面积连十分之一都没有，因此人口也少得可怜。两县加在一起，也就只有六千人左右。这样两座县划归君后所有，虽然土地面积增大了，但是对于总体实力来说，增长不大。若是遇了灾年，恐怕这两县还是个累赘。中华、韶虎、十二面面相觑。心也沉了下来，熊五良却微微一笑：“耕地面积小算什么？咱曲阳县什么时候指着土地里的庄稼吃饭了？不就是穷吗？我熊五良别的不会，搞建设还是有一手的。曲阳县涌进来数万越国平民，熊五良正愁怎么安置呢。如今多了这么一大块地广人稀的地盘，岂不是恰到好处？看劳资来一手建设美丽山村。既然大王将这两县封给了我，本君就要将这两县治理的至少不逊于现在的曲阳县。”少华投来难以置信的眼神：“曲阳县，那可是一个奇迹。”那平阿、山桑两县穷得叮当响，连平整的田地都没有，怎么建设？我知道你米良公子确有盘盘大财，但看那两县的情况，也是巧妇难为无米之炊啊！中华等人也明显不信。熊五良看出众人的也不点破，只是微微一笑：“中伯，明日给我备车，本君要视察新封地。”翌日清晨，熊五良没有让中华及曲阳军士卒护送自己北上视察新封地，而是让少虎带着二十名雀湖军士卒跟随。一来是因为中华这段时间要忙活府里的事务。二来，熊五良也在这次伐越大战期间注意到了曲阳军、雀湖军之间隐隐存在的矛盾。适当的矛盾有助于加强竞争，培养两支部曲的凝聚力。熊五良有意扶持这种暗暗较劲，向着好的方向发展。因此，他并不想有意偏袒曲阳军，像是这等护送出巡的任务。王常定然是要安排给曲阳军亲卫的，但是这次偏偏就让雀湖军出动。总之，就是一碗水端平，促进共同进步。平阿县官胡聪。拜见曲阳军大人，平阿县的县令早早就得知了熊五良的行程，特地来到这里等候。对于这个新主君，胡聪很是好奇。听说这位新主君一直背负纨绔的名号，却在伐越大战中一战成名。论宠幸，这是楚王公然偏袒的侄子；论出身，故曲阳军雄威大人之独子，实打实的王族进之，四千户大封君。论潜力，这是太子亲信的近臣，看上去一切都好，但偏偏为了这个人，竟让屈原、昭居两党在朝堂上公然炒作一团。这样的离谱小公子，恐怕整个楚国都找不出第二好人来。也不知如今平阿县划给了这位小曲阳君做封地，对平阿人来说是福是祸。心念及此，胡聪不免有些忐忑的看向熊五良。熊五良伸手做虚服状，县令不必多礼，请主君随我来，进城说话。胡聪恭谨的拱手说道。熊五良一行人跟着胡聪进入了平阿县城，见惯了车水马龙、富庶丰饶的曲阳城之后，这平阿县城显得格外寒酸，城墙破败，街上行人寥寥无几。与当初的曲阳城别无二致。众人进入城主府，这里同样很是朴素寒酸，除了必要的设施之外，其他的装潢什么都没有。众人落座，新领导熊五良当仁不让的坐在主位。
。熊五良也懒得卖关子，开门见山的发问。胡聪县令，本军有一事不明，在来的路上分明有不少平整的土地，为何荒废，不用做开垦农田？熊五良的下半句话没说，难道是你这县令玩忽职守？在米良公子的眼光里，那些土地看上去松软肥沃，若是稍加开垦，必定都是上好的良田。难道这些平安人不知道劳动致富的道理，放任那些土地荒芜？以前怎样无所谓，以后可不兴这么些着了。胡聪轻咳一声，面色沉重。主君有所不知，我这平阿县却有许多平整土地，但这些土地都在淮河边上。这淮河几乎每年夏季都要发水灾，边上的土地谁敢耕作？要真是种下了种子，一场大水之后，便是血本无归也。熊五良皱起了眉毛，难道你们就不曾筑坝防汛？说到底，还是不作为。胡聪苦笑着摇摇头，试过，前后多任县令都尝试过修筑堤坝，抵抗洪水，但是这堤坝。无论如何也挡不住汹汹淮水，只要汛期一来，这堤坝就会被大水冲垮。因为这些堤坝蓄高了水势，反而灾情还要更重些。久而久之，就没人再修堤坝了，只能三令五申，命平安人远离淮水。熊五良悟了，就是水太大，泥土堆砌的堤坝顶不住。归根到底，还是堤坝的强度不到位。这倒不是什么问题了。如今曲阳的工业园区水泥产量大大低有，泥土不行就用水泥，还治不了你了。见熊五良表情放松。胡聪以为熊五良是没将此事放在心上，赶忙提醒一句：“公子，切不可粗心大意。这淮河周围虽然平地极多，又十分肥沃，但万万不可让百姓来垦荒啊！”没曾想，熊五良竟然大大咧咧的一摆手：“无妨，只要修筑更结实的堤坝就好了。用不了一两个月，我就能让两岸数十里从此变成肥沃良田。”胡聪闻言大惊失色：“卧槽，你是不是虎啊？都告诉你了，前几任县令都试图修过堤坝，你以为他们都不如你？”不知道堤坝要修筑的牢固一些，问题是这泥土不管堆得多厚实，也挡不住啊！怪不得郢都的人都传言说这熊五良不学无术，估计在越国那边打的什么胜仗也都是侥幸罢了。胡聪是一个扎扎实实干实事的地方官，对于熊五良这样喜好夸夸其谈但不干人事的纨绔公子说的话，向来是懒得辩驳的，以往全当放屁罢了。你要是和这种纨绔公子哥讲理吧，要是自己辩驳赢了，他们说不定还会恼羞成怒，到时候再把自己打一顿，可没地方说理去。但是此时。这个糊涂的熊五良说的话，却涉及上千百姓的身家性命。胡聪咬咬牙，仗义直言：“主君万万不可！您以为前面几任县令都没想到筑更结实的堤坝吗？如今眼看就要到夏季了，一旦水势袭来，两岸数十里都将被淹没在大水之中，到时候饿殍遍地，苦不堪言。”胡聪恳请公子听我好言相劝，不要罔顾贫苦百姓的性命，他们可都是您的实意啊！哦，熊五良有些诧异的扫了一眼胡聪，这倒是个好官，在这个时代。很少有人敢于反驳权贵，尤其是熊五良这种流着王族鲜血的大贵族。在楚国，贵族整死非贵族，是不受肉刑处罚的。也就是说，这胡聪要是惹怒了自己，自己把他一剑宰了，也不会付出什么大的代价。能在这种情况下，为了百姓向自己直言相劝，无论这胡聪能力如何，至少品德完全够用。熊五良起了爱才之心，大手一挥，不容置疑地道：“胡聪，本君任命你，仍为平阿县的县令，继续替本君管理此县。至于修筑堤坝的事儿，不用你操心。”用不了多久，本军就会从曲阳县调来工匠，修筑结实的堤坝。到时候，淮河两岸会有数十里良田。从此以后，淮河的收成便不用担心了。你只需要将民众集结起来，以农庄的形式，让他们在淮河两岸定居就好。至于什么是农庄，回头你就知道了。胡聪急了，我真他妈日了狗了！这曲阳郡怎么不听劝呢？看来不狠骂他一顿不行啊。为了黎民百姓，劳资这条命不要了，豁出去了。胡聪的心中油然生出一丝悲壮。自古以来都有为民请命的好官，难道今日本县令就要在熊五良这个狗官面前退缩吗？想一想，水灾中受苦受难的百姓，今日就让我为了万千黎民，仗义直言，怒对这个不知民间疾苦的纨绔混蛋，豁出去了！胡聪气沉丹田，准备开骂，熊五良却已经站起身离开了，留给胡聪一个潇洒的背影。熊五良知道，多说无益，此时再怎么争辩，也不会让这个耿直的胡聪幸福，只会让自己平白无故挨一顿臭骂，索性掉头就走。用事实说话，一行人继续北上，直奔山桑县。山桑县令周宗眼下正喝得酩酊大醉。愁啊，这个山桑县虽然不大，也并不富裕，但好歹也有好几千人口。自己在这里，可谓是天高皇帝远。啊不，不是天高楚王远。这些年来，周宗在山桑县过得一直快快乐乐。反正这垃圾山桑县也发展不起来，楚国群臣对这边也不重视，干脆就躺平，每天喝点小酒，叫几个美女愉悦一下身心。不夸张的说，这周宗醉生梦死。连楚国这些年打的两场大仗，丹阳之战、伐越之战都不太知道。没想到突然晴天霹雳来了一个噩耗，楚王下令
，将山桑县化为一个叫什么屈阳郡的封地。周宗头发都愁白了，他妈的，以后自己身边就要有一个顶头上司了。摸鱼的自由时光一去不返。这个屈阳郡是何许人也？周宗也不太清楚，好像是个叫雄威的家伙，也无所谓。先看看这新主君好不好说话。反正自己这些年在山桑县也攒了不少积蓄，大不了劳资不干了，带着娇妻美婢和偌大家产提前退休，找个好地方当个富家翁，倒也美滋滋。老爷，大事不好了！一个家奴噔噔噔跑进来，那个什么老实子屈阳君来了。啊！楚王的命令才到没几天，这屈阳君就来了，来的这么快，来了就来了，慌什么？周宗慢慢悠悠的摇了摇晕晕乎乎的脑袋，又从怀里那五鸡白嫩的大腿上恋恋不舍的掐了一把，这才晃悠悠的起身，到哪了？回老爷的话，已经到山桑城门口了。哦，周宗心里一松，那不着急，等走到咱们府中，还得小半炷香的时间。来人啊，备一桌好酒席。咱得好好迎接新主君。熊五良一行人径直走到了山桑的县令府前，这才见到来迎接的周宗。熊五良身后的雀虎早就憋了一肚子气。奶奶的，一路走来连个迎接的人都没有，这也太轻慢了。这不是欺负老实人吗？你看看人家平阿县，早早就在路边等候了。你这倒好，主君都走到你府门前了，才见到人影。熊五良却并不着急，刚才他见雀虎一脸义愤，反而还劝解了两句。你看这山桑的县令，连本君来了都没有出城迎接。必定是极为勤政之人，有这样的县令，乃是我大楚之福啊！等走到近前，周宗在家仆的搀扶下深深一躬：“山桑县令周宗见过主君，不知主君前来，未曾远迎，请主君恕罪。”周某略备薄宴，为主君接风洗尘。熊五良人都傻了，这 TM 一股酒味，隔着半条街都闻见了，怪不得要家仆扶着，要是不服，估计都要躺地上了。熊五良自我安慰了一番，说不定是那凤雏庞统一般的奇才，员工要真有本事。能给老板挣大钱，那工作时间喝酒也不算什么大事儿。跟在周宗身后走入府中，熊五良开始大皱眉毛了。放眼望去，亭台楼阁金碧辉煌，乍一看比自己的曲阳军府还要奢华几分。这山桑县也是个不折不扣的贫困县，这县令竟然能这么富裕，奶奶爹没少他啊！进入一间大殿之中，只见美人面前的短案上，各种美食琳琅满目。周宗有些得意的扫了熊五良一眼，然后拍了拍巴掌，两排舞姬莺莺燕燕的飘了进来。周宗府虚得意一笑，正要再说些少儿不宜的话，却被熊五良打断。这些节目且等一等也不迟。本君问你，山桑有名多少户？人口合计多少？周宗一愣，然后凄凄哀哀地回复道：“回禀熊威大人，大概有三五千人吧。至于具体的数字，府中应该有相关的记载，下官回去之后查一查。”熊五良人都傻了，卧槽，你管我叫啥？看来你们山桑县信号有延迟啊！北京申奥成功了，你知道不？在听着周宗的回答。连治下有多少人都搞不清楚，纯纯一个废物。若放在后世，熊五良对于摸鱼还是很宽容的。他自己本来就善于摸鱼，但现在我是老板了呀，深爱少华那种内卷模范打工人，对周宗这种摸鱼员工深恶痛绝。熊五良义愤站起身：“你身为山桑县令，连治下人口多少都不知道，要你何用？左右把五鸡留下，将这人打出去。”少虎大喝一声，如同拎小鸡一般，拎起了周宗的脖子就要往外丢。周宗拼命挣扎，一瞬间。酒醒了大半，米薇，这里是我的地盘，若是没有本县令的协助，你要如何管辖山桑县？若再不放开，信不信本县令一走了之？熊五良气笑了，你他妈连手底下管多少人都不知道，还好意思说这是你地盘？少虎拎着周宗，一字一顿的说道：“蠢货，告诉你，我家主君叫米良。”周宗一愣，几乎忘记了挣扎。米良，不是米薇吗？我记错了。熊五良以手抚额，满脸黑线，不耐烦的挥挥手：“行了，行了，你就一走了之吧。”不过，这山桑县的一草一木，你都别想带走。不顾周宗的拼命挣扎，却虎轻轻松松将他扔了出去。看着面前莺莺燕燕、不知所措的舞姬们，熊五良一时间也没了心情。都是那个该死的周宗用剩下的，还是咱家小姨啊呸，小姨好，把酒席都撤了。少虎，陪本君去书房看看。开除了摸鱼员工之后，熊五良泡在书房和存放点击的库房里，一待就是好几天。主君，吃饭了。少虎探头探脑的伸头进来，招呼着说道。熊五良从书简上抬起头，扫了一眼雀虎，无奈的叹了一口气。少虎这厮就是个糙汉，连字认识的都不多。要是少华在这里就好了，这些典籍就不用熊大公子亲自来读了。再不济，四姨在这儿也行啊，最少能帮助自己给这些竹简上的字迹做个分段，不至于读得这么费劲。他妈的，一定要尽快普及标点符号。虽然过程煎熬，但数日下来，熊五良还是摸清了这个山桑县的底细。这座县城山地较多。想要发展农耕，确实是难以做到。但是山桑县北边就是宋国边境，这让熊五良的心思活泛了起来。宋国
，乃是殷纣移民之后，自古以来都有重视商贸的传统。虽然国力算不上强大，但是却很是富庶。眼下，旭阳的工业园区每天都能生产大量的工业制品，像是白纸、墨汁等日常用品，以及剑杆等军用品，都是这个时代的硬通货。可惜，旭阳县地处楚国腹地，不能自己搞出口，只能让那些往来各国的商旅将货物走私出去。平白让这些中间商挣了许多差价，如今若是能通过山桑县将商品运送到宋国，无疑是开拓了一条新贸易路线，而山桑县也必定会在这样的贸易往来中迅速繁荣起来。可惜，在山桑县这样多山的地貌中，想修筑一条直达宋国的平坦道路也是一个难题。金雄五粮考察，想要修出一条看得过眼的路，至少要打通两个隧道，架设五条桥梁。要是让雄五粮亲自来操刀，架设一两条这样的跨山桥梁倒是没有问题，但是也不能将雄五粮劈成八瓣使啊。要是这些工程都让熊五良一个人来操刀，一点一点刻，那等到这条路修好了，估计秦国也该打过来了。熊五良心中记忆已定，想在短时间内修一条能用的，通往宋国的路，还得是甲乙丙同时施工，这就需要一个专业的建筑团队，一时间也急不得。熊五良站起身，不吃了，走，回曲阳县。既然短时间内路修不起来，那还是回曲阳县从长计议，先把平阿的堤坝给修筑起来。熊五良回到曲阳县之后，先是去视察了水泥厂，对于产量还是很满意的，至少眼下。库存加上现有的产量，完全可以满足修筑平阿县堤坝的要求，在质量上也很让熊五良满意。虽然还比不过后世的水泥，但在这个时代，强度也够用了。水泥厂是重中之重，要继续扩大产能。熊五良如是叮嘱十二道，很快自己的封地就会开始大兴土木了。曲阳、平阿、山桑的道路建设和规划，平阿的堤坝建设，还要用水泥和土砖翻修曲阳县的农庄，建设平阿和山桑的新农庄。未来对水泥的需求相当不小。好在水泥的原料都易于获取，想要扩大产能不是难事。十二满不在乎的拱手道：“主君放心，一个月之内，水泥厂的产量再翻一倍，不是问题。现在曲阳县别的不多，就钱多。既然熊五良有要求，那就大干快上，拼命扩产能。反正咱有钱。”平阿县，胡聪这两天心情一直很恶劣。想一想那个新主君熊五良不听劝告的嘴脸，胡聪便一阵阵的烦闷。明明自己已经说得很清楚了，堤坝不顶用，扛不住洪水，他偏要割。他有那个实力吗？他能盖吗？到时候堤坝塌了，滔滔洪水淹没平阿县，这狗日的熊五良倒是拍拍屁股，一溜烟跑回他的曲阳县去了。受苦受难的还是平阿县的黎民百姓。对于自己这个顶头上司胡乱作为，胡聪也没什么办法，只能用实际行动来抗拒了。当初熊五良让胡聪尽快组织平民到淮河岸边重组农庄，开垦河边的土地，胡聪全当耳旁风。不但如此，他还派出小吏，再三警告平民百姓，让他们将住所搬到更高处。因为按照往年的经验，一旦大坝崩塌，那么水患就会比不修坝时更加严重。做好了万全的准备，胡聪的心也稍微安稳了下来。只要黎民百姓不要受灾，那熊五良想怪罪就怪罪我吧。恰在此时，一个仆役气喘吁吁的跑了过来，大声通禀道：“胡县令，不好了！咱们主君亲自压着车队运来了大量的包裹，说是要开始建设堤坝了。”“好啊，果然开始了，来得好快。”胡聪愤恨的一跺脚，如同囚笼里的野兽一般，原地转悠了两圈。也罢。反正自己已经让百姓们坚壁清野了，灾难来了也无所谓了。走，胡聪正了正衣冠，带上了三分赴死的决心，跟我去淮河边看看那小曲阳军要如何折腾。胡聪带着几个仆役，径直来到了淮河边，远远望去就被大场面震撼了。上千精壮汉子赤膊而立，宛如一个战场搏杀的方阵，两面黄底红边的大旗迎风飘舞，上面似乎还沾着血迹。一面大旗上写着“曲阳军”，另一面大旗写着“雀胡军”。再一看。只见上千辆小推车整整齐齐地停在一起，熊五良正在一旁指手画脚，指挥壮汉们将小推车上的东西搬运下来。胡聪深吸一口气，迎上前去。平阿令胡聪拜见主君。熊五良抬起头，看见了胡聪，露出了微笑。见识过山桑县令周宗有多么消极怠工之后，对于胡聪这种好员工，熊五良真是越看越顺眼。好，胡县令来了。熊五良很不见外地，拍了拍胡聪的肩膀，给你介绍一下，这位乃是我的膀臂，十二。跟随熊五良一同过来的十二束手束脚的向着胡聪行礼。那个十二见过胡县令，胡聪还了一礼，并没有言语。他是带着赴死的决心来见熊五良的。果然，只听面前这个杀比主君开口发问：“本君当初令你组织乡民，尽快在淮河两岸筹建农庄，开垦荒地，如今进展如何了呀？”胡聪心底一沉，果然，该来的终究还是来了。胡聪心里一横，两眼一闭：“主君恕罪，胡某并没有传达让乡民来河边垦荒的命令。”不但现在没有，以后也绝不会有。淮水到了汛期，水量极大，您的堤坝无论如何都挡不住的。胡某不会为了迎合你去草菅人命。胡聪高高扬起头，心中充满了直面牺牲的豪气。主君若是怪罪
，胡某一力承担，与其他人无关，大不了就是一死罢了。”熊五良诧异的扫了胡聪一眼：“哟，还挺有原则，不错，是个好员工。想想也是，这胡聪就算再聪明，毕竟也没见过水泥，对自己不信任也是情有可原。反正也不差这一天两天的，心念及此。”熊五良大度的挥了挥手，既然如此，那此事便暂且作罢，等到堤坝建好再来开垦荒田也不迟。胡聪本来已经做好了赴死的准备，没想到就这么被熊五良轻轻放过了，有种打在棉花上的错乱感。一时间，胡聪感觉自己正慷慨激昂的情绪无处发泄，僵在那儿了。熊五良大手一挥，十二听令，按照本军划定的图纸开始施工。十二精神一振，诺，都动起来。这次跟随熊五良一起来到平阿修建堤坝的，除了一千部曲作为苦力之外，还有十二带领的三十来个机灵的工匠，熊五良有心好好培养一下这三十来人，多少让他们感受一下来自土木工程专业的震撼。要是这些人都能成长起来，能够独当一面的话，那么山桑县那边的修路大计便也能提上日程了。十二在工业园区的时候，接触的都是熊五良的现代企业管理制度，已经不再是当初那个什么都不懂的小匠奴了。此刻他指挥起上千力工，倒也颇有章法。旌旗摇动，上千力工开始了劳作。胡聪张大了嘴，诧异的扫了十二眼，没想到这熊五良麾下。倒是藏龙卧虎，但是这一手简单的指挥便将上千人调动起来，有条不紊的开始施工。胡聪自诩能力不低，但也不敢保证能做的比这个名不见经传的十二更好。但是又有什么用？要是忙活的方向不对，那么效率越高，错的也就会越离谱。胡聪皱起了眉毛，开始毫不客气的泼凉水，动作倒是挺快，可惜做的全是无用功。你们这堤坝修的越快越高，等到汛期来临的时候，堤坝崩溃带来的危害便越大。若是不能实打实的看见这堤坝能够拦住洪水，那胡聪说什么都不会让乡民来此垦荒的，熊公子就算砍了我的脑袋，我也不会动摇。还不等熊五良说话，十二仙坐不住了。身为熊五良一手拣拔出来的人才，十二如今对于熊五良可谓是唯命是从。纯纯是熊五良形状的忠实舔狗，十二的眼睛立了起来。胡县令，你太放肆了！主君的命令，你也敢质疑？你什么档次，也敢反抗主君的命令？熊五良见二人有打起来的迹象，赶忙咳嗽两声，示意二人打住。干活重要，吵什么吵？胡县令，你可以不信，也无需你现在做什么，但是此时却不能撤走其他人。胡聪冷哼一声，丝毫不卖熊五良面子，拂袖而去。开玩笑，你熊五良的堤坝要是能挡住洪水，我给大家表演一个倒立洗头。正好现在已经是初夏了，汛期将至，估计也就是十几天的功夫，就将迎来第一波浪潮。淮水湍急凶险，别看是第一波浪潮，冲击力也颇为不小了。到时候你这堤坝定然是四分五裂，届时莫怪本县令当众羞辱你一番。就算自己的命到时候保不住了，好歹也保下了平阿县上下三千多口人的身家性命，此谓死得其所。胡聪的心中油然生出三分决绝，三分傲然。淮水下游，钟离县，钟离军米费最近的心情十分恶劣。其实自打从越国那边回来，他胸中的气儿就一直不顺。试问谁到家之后，发现家里就像遭了贼一般，心里能好受？这就是钟离军米费大人的真实感受。当时从越国班师的时候，米费从曲平的大军中脱离出来，带着自家的清兵部曲。灰溜溜的返回钟离县，一进钟离县地界，好家伙，十室九空。虽然早就知道自己的实意也都被熊无良那个该死的小子拿去抵债了，米费心中也多多少少做好了准备，但是还是没想到那狗日的熊无良做的竟然这么绝。等回到了钟离县城之后，真正的噩梦才刚开始。这城池怎么没有城门了？呼呼的风直嗖嗖的往城里灌。哦，原来是城门上有铜鼓铁钉，被曲阳县的人拉去抵债了。米费的心中升起一丝不祥的预感，果然。米良，你好狠的心啊！一声嘶吼，盘旋在钟离城的上空，余音绕梁，三日不绝。他的钟离军府被拆得七零八落，就连刻着“钟离军府”四个字的楠木牌匾也被曲阳人拉走了。他妈的，你要我这牌匾有什么用？现在也不流行车珠子。米费心中决定，再也不要与那个熊五良来往了，而且再也不沾赌了。赌狗一无所有啊！此时的米费躺在床榻上，双目无神地盯着上方的房梁。他当时找了许久。发现整个府邸中只有这座屋子的横梁没被曲阳人拆走，其他的都成了危房了。许是疏忽了吧？主君，不好了！老麦的管家气喘吁吁地跑了过来。米费连动都没动一下，我还能更惨吗？我不信！主君，大事不好！老管家见米费不吭声，便自顾自地开始禀报。农户人说，淮水几乎断流了，没水了，咱们田里的庄稼没法子灌溉了。米费的眼珠微微动了一下，他妈的，我居然真的能再惨一点一，不愧是我！要说整个县都被搬空了，没关系，还可以重新再来。但要是庄稼都枯萎了，没有收成，那可真是完蛋了，连东山再起都起不来了。钟离军米费猛地从床榻上翻滚了起来，声音嘶哑：“怎么回事？好端端的
淮水里怎么会没有水了？正是夏季，眼看着就是汛期的时候，怎么就反而还没有水了？米费的头上吓出了一股冷汗。田里的庄稼每天都需要灌溉，要是水断了，不出十天半月，庄稼就会枯黄。难道是大旱灾来了？真是屋漏偏逢连夜雨啊！如今自己的府库里可是一粒粮食都没有啊！老管家擦了一把额头上的冷汗，不是没有水了，还有些许的水流，只不过水势很小，不及往日十分之一。几个村子为了争水，已经打起来了。米费闻言更是焦急，眼里流露出三分绝望。能让素来湍急的淮河水势十不存一，必定是旷古罕见的大旱啊！米费几乎已经看见遍地的饿殍了。本来就郁结于心的米费，喉头一甜，竟然喷出了一口鲜血。恍惚之间，看见了自己的太奶奶。主君，老管家大惊失色，赶忙上前扶住了摇摇欲坠的米费。快，医者何在？都怪那个该死的熊五良！老管家咬牙切齿，都怪他在上游的平阿县修什么堤坝。断了我们钟离县的水流，老管家简直要恨死熊五良了。这个狗东西，先是驱使着屈阳人把钟离县刮了个精光，现在又在上游修什么堤坝，纯纯是不想给钟离县留活路啊！一时间，老管家也顾不得贵贱有别，恶毒的诅咒和各种污秽之言从嘴里喷涌而出。熊五良，你真该死啊！哎呀呀，彻底疯狂！且慢，米费突然精神了，用手背一擦嘴角的血，神采奕奕。你说什么？熊五良在平阿县修堤坝？正是。老管家哭嚎起来：“这个该死的熊五良，他想让我们死啊！”哈哈哈！突然，米飞竟然一反常态的狂笑了起来。老管家人都吓傻了：“咋回事？自家主君被气疯了？”只见米飞大笑连连，然后挺身站直，神采飞扬。勿慌，用不了旬日，这水流便会恢复往常。钟离县地处淮河边上，米飞当然也知道淮河每年一抽风的老毛病。按理来说，一旦发生汛情，下游的往往比上游的更惨。但是钟离县地势略高，每年泛水的时候，受灾的反而是上游的平阿县。钟离县倒还不受什么影响。米费也知道平阿县归了熊五良，没想到那个阴损的小子竟然犯下了这样的低级错误，在淮河边上修堤坝。淮水凶猛异常，根本不是一座堤坝能挡得住的。要真想治理淮河，需要上下十几个县同时开工，拓宽河道，清理泥沙，挖出泄洪沟。熊五良以为一座堤坝就能挡得住了？蠢材！就算这熊五良蠢笨如猪，难道就没有别人提醒他吗？难道他不知道，以往每次有人想在平阿县修堤坝，堤坝崩溃时带来的洪灾反而更严重吗？是了，一定是这熊五良作恶多端，失道寡助。眼下汛期将至，等到大水冲垮了那堤坝，淮水自然就恢复往常了。短短几天的干旱，影响不了收成。米飞笑道：“不必担心。”又将这其中缘由与老管家细细一分说。老管家由悲转喜，幸灾乐祸的笑了起来：“好啊，真是报应啊，让洪水来得更猛烈一些吧，淹了他那个平阿县。”看他还敢不敢嚣张，米费也是哈哈大笑，甩着手示意管家可以退下了，带着幸福的微笑又往床榻上一躺，脑袋刚一沾床，米费又像触电一般弹了起来。管家，备车！熊五良的新封地平阿县即将被前所未有的汹涌淮水淹没，这样的大喜事、大场面，我钟离君米费必须亲自上门旁观。熊五良和十二看着眼前浅灰色的堤坝，满意的连连点头。他们不但在两岸高筑了堤坝，而且还在淮河中间修筑了一条水坝，用以蓄水。这样一来，以后还可以在水坝上架设水车，虽然说搞不了水力发电，但是修建个大磨坊什么的还是不成问题的。主君，胡县令又来了。一旁一个屈阳军士卒擦了擦额头上的汗水，抬头一看，正好看见了疾奔而来的胡聪。胡聪怒不可遏，本来这淮水就拦不住，你们这帮二百五，居然还在淮水中间修了个水坝，这是生怕蓄水还不够大，怕平阿县被淹的少是吧？胡聪来到熊五良二人面前，怒气冲冲：这水坝是谁下令修的？十二挺身而出，挡在熊五良身前。斜着眼睛，我修的，赶快拆了！胡聪大手一摆，这堤坝拦不住的。你们在河流中间修的水坝，只会让灾情来得更重。熊五良和十二正要说话，却只见一个曲阳军士卒大步匆匆跑过来，向着熊五良行礼道：“主君，钟离君米费来了，要和主君见面。”哦，熊五良大感意外，这宋才童子当初一副和我老死不相往来的模样，如今怎么跑到我这平阿县来了？还指名道姓要见我，咋回事？输不起了。来找我玩命了，不应该啊！这都过去这么长时间了，要是想找我玩命，估计早该来了呀。这么长时间过去了，也该冷静下来了才对。毕竟才区区一万斤，也就是钟离县二三十年的积蓄罢了，算不得什么大不了的。十二听说过米费的赌神事迹，也知道米费定是来者不善。听说这次来了，也顾不得驳斥面前的胡聪了，赶忙挡在熊五良身前，一副狗腿子的模样。十二满脸忠心耿耿，想要伤害主君，先踏过十二的尸体。熊五良无语，伸手拨开十二。这是自己的地盘，
，身边就是自己忠心耿耿的一千部曲，屈阳君、雀胡君都在。黄鸡毛，要是这米飞真是来找茬的，就让他见识一下什么叫正义的群殴。哈哈，人未到，生先至。米飞的车晃晃悠悠的停在熊五良面前，米飞从车上跳了下来，转头一看，一眼便看见了淮水中间的水坝。哦，怪不得我们下游没水了。米飞又四处张望，扫了一眼两岸高高筑起的堤坝，脸上的笑容立刻变得更加灿烂。屈阳君，好久不见啊！侍中黎君大人啊，熊五良扫了米飞一眼，是不是最近有什么愁事啊？感觉一段时间没见，您瘦了不少啊，眼袋都出来了。敢问来我平阿县有何指教？一万斤的账不是已经结清了吗？米飞喉头一梗，噎住了。能不能不要见面？第一句话就提这事儿。卧槽！想起我那个被拆得七零八落的钟离县，血压一下子就上来了。米飞强压怒气，露出比哭还难看的笑容，却已结清。账都结清了，你还来什么？狗腿子十二挺身而出，站在熊五良的身前。单手拎着一根木棒，立着眼睛，冲着米飞大声喝问道：“看架势，很有几分恶仆的味道。”米飞大怒，又扫了一眼边上虎视眈眈的一千多壮汉，气势又弱了下来。“屈阳君，你低不下，太没有教养了。”熊五良瞅了瞅米飞，见他的眼神时不时就带着笑意往两岸的堤坝上瞟，终于明白了这厮的来意。原来也是听说本君在平阿县修建堤坝，来看热闹的。但是人家胡聪县令是为了黎民的安危，不顾自身性命直言上谏。目的是为了帮助自己修正错误，而这个米费则是不怀好意，纯纯来看笑话的。果然，米费双眼一眯，怪声怪气的说道：“听说君后在平阿县为了治理水患，力排众议修筑堤坝。如今以我来看，这大坝已经成型，想必一定是稳如磐石，坚不可摧啊！不愧是屈阳君，一出手便轻而易举的治好了平阿县的百年水患痼疾。如此大手笔，实在是令米费佩服。以君后之治水大功，必定为平阿百姓纪念，说不定百年之后还要为米粮大人立祠啊！”米费抚须，笑容满面。咱是老阴阳人了。熊五良扫了米费一眼，懒得和这厮废话，冲着众人大手一挥。米费大惊失色：“熊五良，你要干什么？”却见根本没人搭理他。两排赤膊的军士扛着硕大的水车轮盘，踩着水坝走到了淮水中心，开始安装水车。米费老脸唰的一下，又青又白。这样赤裸裸的无视，还真不如揍我一顿。不消多时，主君，三十架水车俱已安装好了。只要红讯到来。上游涌来的水流没过水坝的高度，便可驱动水车转动。熊五良满意的点了点头。好，一旁自感受辱、脸色难看的米费响亮的冷哼了一声，引得众人侧目。米费冷笑着，也懒得再掩饰了，毫不客气的出言讥讽道：“熊五良，你这堤坝倒是修的又平滑又漂亮，可惜和你一样是中看不中用的草包货色。别以为你侥幸打了两场胜仗，便也觉得自己有几分斤两了。不过都是侥幸罢了，若是换我来，未必比你差。”十二大怒。噌的一下上前一步，放肆！胡聪的脸色也难看起来。就算这熊五良再怎么不靠谱，毕竟也是自家的主君，总轮不到米飞来阴阳怪气。米飞左右看了一下，没看见少虎那个二愣子，胆子更大了几分。怎么，你们不服气？米飞冷笑连连。本君还真就明着说了，你这堤坝鸟用没有？眼下汛期将至，不出三天，这堤坝必定会被潮汛冲垮。居然还敢在中间修一堵水坝，蠢啊，蠢哉！伐越之阵。居然让你这种什么都不懂的庶子立了大功，这平阿县马上就要毁在你的手中了。听着米飞略带羞辱的话，胡聪终于忍不住了。钟离君大人，我平阿县的事儿还轮不到你来教。熊五良满意的扫了胡聪一眼，好样的，私下里你可以对我这个领导的决策有意见，但是在外人面前，咱们还得是一个山头的。这胡聪也是个好员工。米飞像是听了什么笑话一般，仰头大笑，确实不关本君的事。等到水漫平阿的时候，本君会给你们提供两三十粮草救济的。胡聪大怒，两三十粮草，你可以羞辱我，但不能羞辱我苦心经营多年的平阿县。熊五良看着眼前这出闹剧，冷笑一声：“这米费太不识抬举了，居然敢到自己的地盘这么嚣张，看来是好了伤疤忘了疼。”正当熊五良打算给这厮来一顿乱棍的时候，主君，一个却胡军士卒驾着马从上游的位置狂奔而来，来水了，大水！这骑士不顾自己胯下的马已经口吐白沫，仍然拼命的鞭打，轰嗡一声。如同平地炸开了锅，胡聪当场亡魂大冒，看着堤坝边上这千余士卒，还有面前的熊五良，嘶吼一声：“快离开此地！这堤坝扛不住的，已经来不及了。”虽然那暴训的骑士已经用最快的速度赶来了，但是浪头的速度还是太快了。众人已经听见了轰隆隆的响动声，感受到脚下的堤坝在微微抖动，这是大水来临的征兆。米费整个人都吓傻了，卧槽，要不要这要求？我确实希望这大水把平阿县洗了，但是。你别赶着我在堤坝上的时候来啊！这岂不把老子也一起淹了？
，米沸风也似的跳上来时的马车，冲着车夫大吼：“快快跑，鞭子快甩起来！”那车夫也吓坏了，狠甩鞭子，马匹吃痛，悲鸣一声，拉着米沸向远处奔逃。胡聪木然了，他知道每年的朝汛会有多大的水势，已经太晚了，跑也没用了。包括正在狂奔的米沸在内，站在堤坝上的所有人都别想生还。浪头涌来，已经看得见白色的浪花了。胡聪叹了口气，挺直了身子，闭上了眼睛。爹娘。孩儿没给你们丢脸，虽然没能阻止熊五良这个不听劝的蠢货，但好歹孩儿用性命保护了一线的黎民百姓，没有遭受更大的损失。胡聪已经感受到了扑面而来的浓烈的水汽，裹着尘土的味道。此刻的他竟然放声大笑起来，死得其所，死得其所呀、啊！轰，转了转了，水车转了，一千军士发出了齐刷刷的欢呼声。大水袭来，确实气势磅礴，但是这些军士没有一个害怕的。一来是因为自家主君一贯正确，众人对他都很信服。米良公子说：“没问题，那这堤坝就肯定能扛得住。”二来，这两岸堤坝都是他们自己亲手修得，对于这水泥凝固之后的坚硬程度，当然都很清楚。这种石块一般坚实的堤坝能被冲垮，可笑。熊五良自然也丝毫不慌，他一向惜命，若不是有完全的把握，自然不会以身犯险。水泥里面有铜柱作为筋骨，又掺了茅草加以巩固，这水泥堤坝的强度，后世的台风都能顶住。这浪潮再大又能如何？胡聪睁开了双眼。只见滔滔大河滚滚不绝，却被安安稳稳地限制在堤坝的范围之内。滚动的淮水带动了中间的水车飞速旋转，强大的水力冲击让这些沉重的水车转得出现了残影，带动水花飞溅起来。卧槽，我不是已经死了吧？这堤坝真抗住了！胡聪难以相信眼前的一切，原地蹦跶了两下，又拧了自己一把，好疼！两侧的军士欢呼之后，都看向堤坝上的胡聪，投来了看煞比一样的眼神。刚才这厮高举双手，两声死得其所。喊的那叫一个气势磅礴，看见众军族鄙夷的眼神，胡聪的脸唰的一下变得通红，太羞耻了。熊五良微微一笑，对着胡聪戏谑的说道：“胡县令，刚才浪大没听清，你喊的是什么？”胡聪干咳一声，稳了稳心神，略微镇定下来后，厚着脸皮说道：“那个在下先前多有冒犯，没曾想主君竟有如此大才，能造出这般坚固的堤坝。从今往后，两岸数十里尽是沃土也。我平阿县从此得以大治。”刚才下山喊的是“死得其所”，如今看来确实是“死得其所”，只是没死成。两侧的军士闻言，纷纷对这个心系黎民的好县令投来崇敬的目光，戏谑的眼神都变得尊敬起来。好官啊！熊五良一时无语。这胡聪态度转变的倒挺快，这变脸速度颇得我几分真传啊！胡县令，这堤坝的效果你也看见了，如今没什么质疑了吧？十二昂着头说道：“自然，自然。”胡聪连连点头。熊五良插话道。既然如此，那便尽快组织山民，在两岸规划农庄，开垦荒地。要是动作快的话，说不定今年还能有些收成。胡聪连连称是，自然，那是自然。如今他对自家这个小主君算是真心佩服了。一道堤坝解决了平阿县的百年水患，难怪人家小小年纪就能立下赫赫大功，封四千户。再想想自己之前的百般阻挠，甚至是毫不客气的言语攻击，羞耻，太羞耻了。主君是大好人啊，不但没跟我一般计较。还仍然让我当平阿县的县令，如今平阿县多了数十里良田，定要好好治理，拿出样子来。米沸从沟渠里爬出来，好不狼狈。刚才跑得着急，车翻了。堂堂中离军大人从车里钻出来，满头满脸都是尘土。米沸大怒，感觉丢了面子，抢过马夫手中的鞭子，劈头盖脸的狠抽了马夫好几下。他妈的，老子就不应该来这平阿县。每次见到熊五良，都没好事发生。熊五良这厮，他就是个灾星啊！米沸站直了身体，扑了扑身上的尘土。看着面前坚固的大坝和飞溅的江水，满脸震惊。周遭的军士看着这个狼狈不堪的钟离君，眼里全是戏谑。熊五良殷勤的伸手将米飞扶了起来：“哎呦，钟离君啊，怎么这么不小心？你看我这堤坝也没塌，你跑什么啊？借你吉言，我这堤坝果然是稳如磐石，坚不可摧。”米飞的老脸涨得通红，有心拔出剑来，一剑攮死眼前这个犯贱的小子。看看周围虎视眈眈的军卒，却又不敢下手，憋屈啊，太憋屈了。米费咬牙切齿，方才马惊了。这厮又转了转眼珠，突然盯上了那浅灰色堤坝。那个五粮公子啊，这堤坝是何物所致？竟然这般坚固耐用。米费虽然被熊五良坑得很惨，但毕竟也是一方风军，脑子还是够用的。这浅灰色材料这般坚实，居然能扛得住汛期的淮水冲击。这样的好东西，居然掌握在熊五良这个该死的小混蛋手里。这种神奇之物，就算要付出再多代价，也要搞到手里。熊五良笑意盈盈，此物名叫水泥。要说制作的工艺倒是不难，怎么钟离君想要？米费的眼睛都亮了，若能赐教，不胜感激。米费嘴上说的谦卑
，其实正在心中狂笑。熊五良轻咳一声，倒也不是不行，只是有一笔款项，还得钟离君大人预先结清才是。哦，米费心中掠过了一丝不祥的预感，愿闻其详。熊五良突然摆起手指头，满脸认真。钟离君大人，你的钟离县也在淮水下游，按理来说，我们平阿县将淮河水患治理妥帖，你们钟离县也是受益者。这次修缮淮河堤坝，我们已经出了力了。那你们钟离县负责把钱出了，是不是很合理啊？那么这工程款项是不是应该给我们报销一下？算上工时费、材料费、人工费、伙食费，熊五良摇头晃脑算了半天，最后猛地一挥手，算了，都是老熟人了，就算一万斤。快，打钱！此时此刻，米菲要是再听不出熊五良的调侃，就见鬼了。听着熊五良提起一万斤这样赤裸裸的嘲讽，米菲竟然一个按捺不住，一口鲜血从嘴里喷射而出。还好熊五良躲闪得快。不然便被喷了一身。米良，你在上游住坝，我们钟离县在下游，连灌溉庄稼的水都没有。你想看我们钟离县的百姓活生生饿死吗？熊五良，你好狠的心！你不怕遭报应吗？熊五良闻言也不禁动了恻隐之心。也是，这米费虽然嘴贱，但钟离县的百姓还是无辜的。况且从客观上来看，这米费的存在对于自己封地的发展还算是积极影响远大于消极影响。熊五良叹了口气，哎，我这人什么都好，就是心太善。钟离君所言有理，这样吧，你们钟离县的百姓若是过不下去，可以来找我熊五良，到时候我给他们安排在平阿县，画一块荒地给他们，让他们凭借劳动致富。胡聪和十二姨同向熊五良拱手，主君宅心仁厚，我等佩服。米费双眼圆睁，无耻，无耻啊！你已经把我的钟离县搬空了，就剩下这些许人口了，你还要把他们拐到你的封地来？熊五良，你还是人吗？我真想弯了你的心，看看是红的还是黑的。欲火攻心，米费双眼一翻白，胸口一阵鼓动，又是一口鲜血喷了出来。一天之内，连喷了三口血，周瑜都扛不住，更别说本来身子就虚的米费了。米费昏了过去，熊五良上蹿下跳：“那个谁，那个马夫，快拉着你家主君回中离县找医者救治，动作快一点，可千万不能死在我的封地里。”平阿县的堤坝修了起来，两岸从此多了数十里良田。平阿县的发展已经不成问题。接下来就是让胡聪借鉴曲阳县的发展模式，建立农庄，引进新式农具，大力屯垦。当初的曲阳县只用了一年的时间，便发展的十分富庶。如今的熊五良财大气粗，又有曲阳工业园区作为造血机器，在雄厚的后盾之下，平阳县的发展只会比当时的曲阳县更快。一架架水车，曲园里以零件的形式，从曲阳木材加工厂里拉出来，在水泥路面上运送到平阿。三十多个工匠成立了曲阳建筑工程队，在这些专业人士的带领下。平阿县的新民房按照集体农庄的位置规划，坐落在淮河两岸。这些新民房通体是烧制的砖瓦和水泥，样式完全相同，一排排的耸立。这些新式水泥房当然不是免费给平阿人居住的，收费十分昂贵。但是，一想到平阿人住不进宽敞明亮的新房，熊五良实在不忍心，于是特地推出了买房贷，质押未来田地里的作物收成，便可以提前入住水泥农庄房。如此一来，还可以激发农户的生产积极性，让他们努力开垦荒田，勤奋劳作。这叫什么？勤劳致富？新主君真是大善人啊！没想到我们此生也能住进这么漂亮的房子。平阿人的赞颂声不绝于耳。曲阳建筑工程队很快又派人继续北上，按照熊五良的吩咐，开始在山桑县修筑水泥道路。先从简单的地段修，积累经验，再慢慢修那些桥梁、隧道等有难度的路段。短短一个月的时间，不但曲阳县飞速发展，新划入封地的平阿、山桑两县也是一派新气象。金牌打工人少华坐镇曲阳军府。各个项目的支出全要过手审核，一笔笔钱粮划出去，眼睛都不眨一下。老子就是有钱！熊五良志得意满，再次过上了腐败的生活。已经是盛夏了，天气十分炎热。少华坐在书房里，官吏进进出出，即便书房的窗户大开，少华仍然挥汗如雨。而熊五良惬意的躺在一把竹藤靠椅上，缩在院墙的阴凉处，脚边靠着大黄狗旺财，斜着眼睛，时不时往书房那边瞥一眼。活脱脱一个正在监视自习的班主任。小姨啊，用力！对，就是这样。真舒服，四姨蹲在熊五良身边，洁白的皓腕上下摆动，正在用一把大蒲扇为熊五良送去阵阵凉风。这竹藤靠椅和大蒲扇都是十二亲手打造，如今这十二也不得了，算上新挂牌成立的建筑工程队，还有工业园区里的纺织厂、被服厂、木材加工厂、冶炼厂、水泥厂、造纸厂，手底下至少也有千八百的工匠。按理来说，如今石老板也算是体面人了，却难能可贵的仍然在熊五良面前忠实的扮演狗腿子的形象。主君。有客人来访，门口处两个士卒跑了过来，其中一个是曲阳军士卒，另一个是雀湖军的。以往守卫府邸的都是曲阳军士卒，熊五良为了促进良性竞争，于是便让雀湖军也担任起了同样的职责。
，现在这两支部曲除了名字不一样之外，无论是装备还是日常工作都没什么区别。如今这两支部曲算是较上劲了，干什么都要比一比高低。这俩士族来报信也是争先恐后，唯恐跑得比对方慢。熊五良在心中满意的笑了，都是好员工啊，什么客人啊？熊五良揉搓着四姨白嫩的小手，一边问道。两个士族对视一眼，同时张口结舌，说是您在越国的故人。熊五良皱起了眉毛，越国的故人。越国不是无了吗？哦，你说是四金那个傀儡越国，我在那儿哪有什么故人？熊五良皱了皱眉毛，老大不情愿的从舒适的靠椅上孤勇了起来，带到书房，不，左偏房吧，书房那边正忙着呢，咱可不能耽误少华同志努力工作啊。左偏房，一个中年男子正襟危坐，此人面容坚毅有力，颧骨高高凸起，一眼看不出年纪，若是细细看的话，当在三四十岁上下。熊五良在两个亲兵的保护下，走到了左偏房之中。虽然米良公子记性一般，但也清楚的知道自己从来没见过这号人。难道是被本君侧漏的霸气所吸引来投奔的人才？那男子见熊五良走进来，竟然没有半点起身迎接的意思。他目光很不客气的从熊五良身上扫过，只见眼前这个少年人一身锦袍，很没有贵族风范的将袖子高高挽起，发髻也是略微有点歪。你便是楚区杨军米良。男子稳稳坐在原地，皱眉问道：“放肆！”两个亲兵同时呵斥出声。熊五良看着眼前有恃无恐的男人。挑了挑眉，没有计较他的不敬，正是本君。你是何人？男子轻哼一声：“你不是叫本王拿赎金来换人吗？”此言一出，与金四座，熊五良震惊的眼睛都要掉出来了，一时间甚至忘记了天气的酷热。越王四金，四金轻哼一声，似乎很满意于熊五良的表情。熊五良人都傻了，这四金胆子未免也太大了。在楚国可是不承认四金的越王身份的。楚国上下视四金为侥幸逃走的越国余孽，必欲除之而后快。这厮竟然堂而皇之的来到自己这个楚国大封君的府上，而且对自己的身份没有丝毫隐瞒，也不知是应该称赞一句胆识过人，还是一句愚不可及。熊五良见了便宜老丈人，一时间不知道说什么，反应了良久，才终于想起如何与老丈人开始一个不那么尴尬的话题。那个三万斤的赎金带了吗？众人，你看寡人的脑袋值多少钱？四金在短暂的无语之后，冷冷的说道。熊五良连连摇头，现在还多少值点钱？再过一年半载就不值钱了。四金一时语塞，还真无法反驳。明眼人都知道，四金只不过是齐国人用于过渡的一个临时傀儡，短则一年，长则两年。这个不被中原各国承认的傀儡王，便将永远消失在历史的长河中。四金恼怒的一甩袖子：“小女何在？”熊五良默默挥了挥手，一旁的清兵便将四金引到后院。很快，后面便传来了四姨惊喜的声音：“熊五良人妈了！千算万算，没算到这个老家伙竟然亲自上门，也不知道会和四姨怎么抹黑自己。”良久之后。四金才回到了左偏房，施施然坐在熊五良面前，不过是个黄口孺子罢了。没想到寡人竟然折在你的手里，真是耻辱！四金似有不忿，狠狠地说道。熊五良讪讪一笑，呃，承让。四金冷冷地说道：“寡人没带赎金，就让小女在你府上待着吧。”虽然语气冷硬，但是四金的瞳孔里却掠过一丝温柔。四金有不少儿女，但在前些年的越国内乱中，死的死，失踪的失踪。等到四金在越国的动乱之中站稳了脚跟。成为堂堂尧王的时候，已经成了孤家寡人了。没想到，如今还能找到一个女儿的下落，让四金实在是又惊又喜。对于自己的下场，四金倒也想得清楚。作为齐国的傀儡，虽然逃过楚国当时的猛攻，但也只不过是慢性死亡罢了。自己剩下的这唯一一个女儿，要是待在身边，也有可能会被齐国斩草除根，或者被哪个齐国大贵族充为妾婢。如今看来，四姨在屈阳君米良这里过得还挺好，不像是受过欺凌的样子。熊五良对自己的女儿还是很好的，姑且就留在楚国吧。见四金竟然起身欲走，熊五良猛然开口：“且慢！这个越国最后的王，倒也得到了熊五良的尊敬。无论是当初战场上的老辣姚王，还是眼前的温情父亲，都让熊五良为之感慨。这样一个人杰，只恨生不逢时。若是生在几十年前，未必不是振兴越国的一代雄主。”四金站住脚步，看向熊五良，嘴角掠过一丝嘲弄：“怎么，你还要留下寡人不成？”熊五良轻咳一声：“不敢。只不过本君有一事，欲与大王相商，敢问越王。”真欲坐以待毙否？四金不动声色，只有瞳孔不易察觉的微微闪了一闪。熊五良也不说话，只是静静的看着四金。诡异的沉默持续了良久之后，四金才终于率先开口，打破了屋中的安静：“齐国称雄天下，难道你这孺子还能有什么办法？”熊五良仍然不作声，只是微笑。又是片刻的安静，四金终于忍不住了：“寡人想要楚军的武器，你出个价吧。”四金嘴里说的当然不是楚国军族的制式兵器，而是曲阳军、雀鹘军所装备的兵器。连弩、箭矢、金铁刀剑、甲胄，这些独属于熊五良所有的精良武器，让建阳城下的姚王四金吃尽了苦头。
，四金想来想去，也想不到自己当时攻击剑阳、切断楚军退路的决策有什么失误。若说唯一的失误，那便是低估了熊武良部曲的战斗力。越国眼下虽小，但也有羽山以北三百里地，民众十数万。若能有楚国这样强悍的兵器在手，也是块难啃的硬骨头。齐国若想下手，至少也要费些周折。熊武良笑了，也懒得与眼前的人精兜圈子。我要铁矿石。伪越国如今的王城，琅琊以南有一片铁矿。虽然比不上已经被秦人从韩人手中夺走的宜阳铁山，但也是熊武良眼馋的一座大矿。也正因这座铁矿，熊武良当初才对齐国摘桃子的行径那般气愤，甚至半夜放了一把火来泄愤。四金眼睛眨也不眨，好，连弩、箭矢，你们的金铁甲胄和剑戟，我全都要。熊武良大笑起来，肉眼可见的亲热了许多。连弩免费送，箭矢则需要掏钱买。连弩这种可以仿造的东西，熊武良也懒得再要价，直接送就是了。反正连弩消耗的箭矢数量巨大。传统的手工制剑完全满足不了需求，最后只能从自己这里采买剑矢，完全可以捞回来。至于百炼铁材质的剑、甲胄等物，我需要十倍重量的铁矿石。熊武良大手一挥，四金眼睛都绿了。十倍重量，你怎么不去抢？熊武良无良的一笑：“大王莫怪，若是对价格不满意，可以出门右转问问别家，我吃定你了。”刨除铁矿石里的杂质，一块百炼铁最多也就是需要两倍重量的铁矿石罢了。熊武良直接狮子大开口：“要十倍。”自己封地里用机械反复锻打出来的百炼铁，在这个大多数人还在用青铜武器的时代，算得上是降维打击。只此一家，别无分号，爱买不买。而熊武良还藏了一手，十二已经研究出了高炉炼铁的工艺，这种高炉烧出来的铁已经无限接近于钢了。正好将曲阳军、雀湖军现役装备的百炼铁装备都售给四金，换来大量的铁矿石，对全军的装备进行升级改造。四金死死地盯住熊武良，后者脸上的表情毫无动摇。片刻之后，四金深吸了一口气。何时何地交易？若说之前走私剑感，还可以说是未犯楚律；这次走私的可是实打实的铁器，还是铁制兵器。要是真的东窗事发，即便是对于熊武良这种被楚王偏爱的封君来说，也算是个不小的麻烦事。熊武良第一批交易一千套甲胄、刀剑，一千具连弩，二十万支箭。两日之后，羽山见。四金起身，一言为定。他又有些不舍地扫了一眼后院的方向，竟然没有再与四姨见面道别，而是毅然决然地冲着熊武良拱手告别。为了延续社稷香火，宁可与刚刚打完仗的楚人合作，拼上一拼。这冒险是值得的。封地里什么都不缺，就只缺铁料。与四金一番交易，虽然比不上将矿山掌握在自己手里那般舒心，但也算是解了燃眉之急。短时间内不用再担心缺铁的问题。要是铁料足够，熊武良甚至有心将目前的木质农具通通换成铁制农具，进一步提升农业生产力。齐秦两国有东西夹击天下之势，偏偏这两个一流大国还不接壤，对于楚国这个夹在中间老三来说。无论哪一方过于强大，都不算好事。尤其是现在秦国、齐国都与楚国或多或少都有过摩擦，有四金这么一个搅屎棍能抗住齐国的压力，减缓齐国西进的步伐，对于楚国来说是件好事。而对于熊武良来说，这一笔笔交易会让封地在短时间内继续强大，而且也算是援助了自己的便宜老丈人。于公于私都应如此。有齐国这个大敌的阴影笼罩，楚国便不是四金领导下的伪越国的敌人，至少短时间内不是。屈阳军百人将红石头一袭便装。带着麾下的百人队，押送着一排沉重的大车。队伍没有打齐，屈阳军士卒们身上没有任何证明身份的标识，乍一看只像一支寻常的商队。只有最敏锐的人才能注意到，这一百人举手投足间颇具精兵气质。车上拉着的正是熊武良与四金第一批交易的货物。红石头精神紧绷，右手几乎时刻都搭在腰间的剑柄上，不怪他精神压力大。要是车上的这一千具甲胄被发现，熊武良的脑袋应该不会有什么大问题，但自己的脑袋肯定是要被楚王剁了去的。其他的连弩箭矢等物暂且不谈，全套一千具甲胄，这是什么概念？放眼楚国各地，郡兵、边军、各贵族的私兵，杂七杂八加起来，整个楚国拥有的甲胄也不会超过十万套，更别说都是车上载着的这种锻造精良的百炼盔甲了。要是是谢，那堪称是楚国百年来第一走私大案。好在一路上也无人理睬，算是有惊无险。到达羽山南路的时候，已经是深夜了。当初去平撤军的时候，武奔麾下还有一万楚军士卒驻扎于此。但后来，齐国从羽山北部撤军，楚国的这一万士卒便也撤走了。羽山南路还隐约有大军扎营的痕迹。红石头谨慎地张望了四周，什么都没看到。他将手搭在嘴边，怪声怪气地学了两声鸟叫。哗啦！就在车队边上百步的距离，平地里站出上百个大汉。红石头魂儿都吓飞了。卧槽！这要是敌人再次伏击，这会儿自己的百人队尸体都该凉了。红石头一阵后怕。领头的越国人面色坚毅，东西齐全。若是熊武良在此，一定会认出来，眼前赫然是越王四金亲自带队。有如此一位君王，实乃越国社稷之幸事。熊武良这样的好干部
，要是能在别人的公司给我打工，可多好！红石头压抑了心中的紧张，表现出了一个优秀的老兵应有的素质。我家主君要的东西呢？四金扫了一眼红石头，心中暗赞一声。难怪熊五良当初在建阳能抗住自己数万大军的猛攻，刚被自己打个伏击，就能这么快冷静下来。别跟着熊五良干了，来跟着我，让你当千人将！四金诱惑道。红石头嗤笑一声，扫了四金一眼。这人沙瘪，谁不知道你们伪越国朝不保夕？让我现在跟着你混，这和四九年入国党有什么区别？果然是富贵险中求。清晨的曲阳军府中，看着大车大车的铁矿石，熊五良笑开了花。短时间内不用担心铁料的短缺了。报，两个军士大踏步跑进来，主君，郢都来人了。熊五良吓得一个机灵，卧槽，这么快变东窗事发了？快，折起来，折起来！熊五良手舞足蹈。片刻之后，方才迈着虚浮的步伐，胆战心惊的走到外边，打眼一看，好家伙！老熟人了，禁军禁将军恭敬的冲着熊五良一拱手，见过君侯。熊五良见这厮态度不错，便也松了一口气，看样子不是来兴师问罪的。快请进！熊五良满脸堆笑，将军从郢都远道而来，所谓何事啊？禁将军的样子有些迟疑，似乎话不太方便说。君后，大王请您去宫中议事，好像是秦国那边有变动。熊五良刷的精神起来了。秦国在宜阳一战，经过长达半年的对峙和鏖战之后，终于寻得战机，江寒、魏联军打得抱头鼠窜。秦军攻下宜阳，从此占据了这个大举东进的战略要地。在上个月，刚刚听说秦王嬴荡亲自率领数万秦军精锐，直奔洛阳觐见周天子，天下列国都屏住了呼吸。觐见天子需要带上数万精兵吗？恐怕这秦王觐见天子是假，想要一口吞了洛阳这块肥美之地才算是真的。难道文王、武王开创的八百年基业就要覆灭在今朝了？天下各国都凝神静气，等待见证历史。熊武良却知道，历史正在按照预定的轨迹前进，按照剧本。秦王嬴荡到了洛阳之后，看见若大九鼎，便会按捺不住较劲的冲动，和大力士孟说比赛举起龙纹赤鼎，结果双目爆突出血，胫骨断裂，气绝而亡，年仅23岁，谥号为烈。道，民间通俗称为秦武烈王或者秦道武王。晋将军刚才说秦国有变动，当此之时还能有什么变动？熊武良脱口而出：“卧槽，是不是秦王死了？”楚国王城，郢都，楚怀王肥胖的身子微微颤抖，诠释着这位大王现在震撼的心情。秦王嬴荡先施攻宜阳，破三川，斩首八万，然后大举东进，秦军主力直扑洛阳，大有公然鲸吞周氏、问鼎天下之意。结果，举鼎而死。这个出乎意料的结果，让屏住呼吸的天下列国惊掉了眼球，惊掉了下巴。而楚怀王尤其震惊。当初熊武良在正式殿上言之凿凿的称秦王必定会在一两年之内暴毙而亡，当时在场的楚王、昭居还有屈原都觉得这是小孩子的妄言。是熊武良这小子想要哗众取宠，结果现在竟然真的应验了。世间真有这般天才不成？如今秦国的使者已经到了郢都，楚怀王还没有召见，他决定先见见自己那个料事如神的侄子，问问他应该以何种态度面对秦国使者。不知不觉间，楚怀王对于熊武良已经有了三分信服。秦王暴毙，虽然楚怀王还没有接见秦国使者，但是这个消息仍然像野火一般，在楚国上层贵族之间不胫而走。太子米衡当场便叫来了黄歇，笑道。你当初说吴帝的预测是哗众取宠，如今又怎样啊？那秦王嬴荡果真是暴毙而亡。黄歇白嫩的小脸涨得通红，却也无话可说，只能默默的连连点头。难道这熊武良当真有远超于我的才干？都说我是郢都的少年天才，可现在来看，和这个料事如神的熊武良相比，我他玛就是个垃圾。黄歇终于开始怀疑自己了。在未来的春申君黄歇的心中，熊武良的形象愈发高大起来，逐渐成为一座坚不可摧的高山。将硕大的阴影牢牢笼罩在黄歇的头上，永远挥之不去。屈原也是大为震撼，熊武良的预测果然成真。秦王果真暴毙，说不定是一个天赐良机。秦国正气势汹汹，结果秦王却突然死于非命，难道是天意也？当此之时，若是能再组织一次六国合纵攻秦，说不定就能将秦国这个虎狼戏戎蛮子赶回函谷关以西。屈原怦然心动，被车，我要进宫面见大王。”屈阳君米良，实在是个变数。老令尹昭居的眼神中。闪过一丝杀气，执掌权柄多年，在政坛上呼风唤雨，即便是屈原、老昭居也不放在眼里。像是屈原那种直筒子脾气，靠着胸膛里的一腔爱国热血，或许可以得宠一时，但长久斗争之后，必定不是昭居这样深不可测的政客的对手。屈原前两年还被楚王重用，后来不也被贬为三闾大夫了？要不是熊武良在正式殿上横插一杠子，让楚王赞同了屈原的抗秦主张，说不定现在屈原已经凉了，又岂会像现在这样？屈原的少壮派英党充斥朝堂，处处与自己作对。不过，昭居也丝毫不慌。屈原的性格注定不会得到楚怀王这种貌似耳根子软
，实则自负的君主的长久宠幸。但是熊五良，他却是个意外，还从来没有这么一个人，让老昭居感受到这样浓烈的威胁。当初秦军异动，楚国朝野恐慌，就连昭居也很是担忧了一阵子。只有熊五良在太子面前预测秦军的目标必定是攻宜阳，果然成真。这个故事被太子米恒大说特说，对熊五良赞不绝口，传遍了整个郢都，故而昭居也有所耳闻。一年前预测武王暴毙，现在看来也果然成真。这些难道都可以简简单单的归结为这个黄口孺子的狗屎运？这个熊五良或许在小事上泛泛糊涂，但是在大的趋势走向上，竟然有如此敏锐的洞察力。可惜这样一个人才，偏偏和屈原一派走得近乎。昭居双眼眯起，结结结，此子断不可留，被车进攻。昭居也坐不住了。秦王骤逝，秦国的强盛还能维持住吗？或许天下的局势会因此动荡。正是殿，楚怀王已首府额，虽然有两个侍女在不停的为他扇风。他仍然满头大汗。本来天气就热，这屈原和昭居又吵成一团。屈原认为，此刻乃是攻秦的大好时机，应当立刻派使臣出使各国，借着机会联合起来，狠狠胖揍秦国一雪丹阳之败的耻辱。说实话，这个提议让楚王十分动心。越国的千里之地已经被拿下了，要是秦国夺走的那千里沃土能被楚国借机收复，那么楚王米怀就可以骄傲的自认为一代明主。等到百年之后，说不定也能平一个昭武之类的美事。恰在此时。门口的内侍一路小跑来到楚怀王耳边，与几句。正焦头烂额的楚怀王眼睛一亮，快进来！在屈原和昭居的注视下，风尘仆仆的屈阳君熊武良施施然走进了正式殿。在得到晋将军的传信之后，熊武良片刻也没耽搁，就连中华雀虎这哼哈二将也没带，跟着晋将军便一路及时回郢都。在熊武良的记忆里，秦武王淫荡死的突然，临死前可能没有指名确切的王位继承人。这位身强体壮的秦王，二十三岁暴毙，让整个秦国朝野都意想不到。骤然间，强悍的大秦国竟然留下了一片巨大的权力真空，然后便是剧本上的秦国的短暂内乱。嬴稷即位之后第二年，和嬴壮公子为了王位兵戎相见，让秦国很是混乱了一段时间。楚国要是能抓住这个时机干翻秦国，说不定以后就不用再摆起的赫赫凶名下颤抖了。再不济，试试扶持公子壮即位秦王，也可以有效的改变历史，规避历史上赫赫有名的昭襄王嬴稷。熊武良大步进殿，目不斜视，侄儿拜见大王。楚王开怀大笑。看着眼前的熊武良，越看越顺眼。曾经的一滩烂泥，成为了眼下楚国赫赫屈阳军都是寡人培养的好。熊武良，你回来的正好。楚王大手一挥，两个内侍赶忙上前为熊武良设座。秦王淫荡暴毙，果然如你当初预言的一般。如今我大楚何去何从？是否要发兵攻秦？楚王上身前倾，热切地看着熊武良，俨然一副将熊武良视为肱骨谋臣的样子。风尘仆仆的熊武良喘了一口气，然后斩钉截铁地说道：“大王。”正如我当初在正式殿所说，下一任秦王必定是嬴稷。此人雄韬伟略，乃是我楚国的大敌。此言一出，再次震惊四座。嬴稷何许人也？楚怀王皱起了眉毛，迷迷糊糊的问道。老昭居轻咳一声，有些轻蔑的说道：“嬴稷乃是秦惠文王所出，刚刚崩逝的秦王嬴荡的弟弟。此人身上有楚国血统，故而在秦国被视为异类。若是老夫记得没错，这嬴稷公子应当正在燕国做人质。”昭居的轻蔑很明显。这熊武良。什么都不懂，难道之前的料事如神，当真全是侥幸不成？众所周知，王权更迭一定都是处在权力最中心的人最占便宜。这嬴稷志在燕国多年，在秦国没有根基和势力，凭什么能继承王位？凭他长得帅，呵呵。况且嬴稷公子的母族乃是楚国的王族公主米八子，这样一个秦楚串儿，要是真能即位，必将与楚国积极改善关系，又怎会反过来成为我楚国的大敌？胡说八道！昭居摇了摇花白的脑袋，屈阳君，这嬴稷必定不会即位。要我看，嬴壮公子机会倒是大得多了。说罢，昭居又看向楚怀王，沉声说道：“大王明鉴，秦王淫荡暴毙，王位所属成疑，必定是嬴壮这个久在咸阳权力中心的秦国公子更容易即位为王。米良公子毕竟年幼，前面的预言想必都是侥幸罢了。大王何必如此信重于他？老臣敢赌，下一任秦王必定是公子壮。”楚怀王本来耳根子就软，听昭居这么一说，倒也犹豫起来。熊武良一听昭居说要赌，眼睛都亮了。令尹大人，不知要赌多少？不如先赌一万金，噗嗤！昭居和楚怀王还不解其意，屈原已经笑出了声。伐越大战之后，屈原和屈平曾经有过一次长谈，因此屈原是懂这个梗的。按照屈平对屈原的描述，这熊武良是个无利不起早的家伙，向来是只许占便宜不许吃亏。既然现在敢赌，那必定是有十足的把握。屈原上前一步，力挺熊武良，臣也以为必定是嬴稷公子即位为秦王。这种必赢局，不刷存在感更待何时？昭居花白的眉毛一抖。操！这两个人果然搅和到一起去了。熊武良虽然能力成谜
。但以他受太子米衡的吹捧来看，未来必定是一个政坛重臣。就算熊武良是个沙比，但他站在屈原那一边，也足够招居新生沙溢了。秦公子既在燕国当人质，怎么可能回咸阳即位？屈阳君年纪小，还不懂这个道理。屈原，难道你也老糊涂了不成？我看你二人就是故意找茬。楚怀王犹疑不定，秦国的王位归属决定了楚国未来的外交政策。要是嬴壮即位。楚怀王当然是继续坚决合纵抗秦，但如果是嬴稷这个清楚派即位，那楚怀王的态度可就得犹豫了。说实在的，昭居的说法更符合逻辑。至于熊武良的说法，则给不出什么让楚怀王信服的道理。楚怀王眉毛微微耷拉，心中对熊武良有些失望。难道他之前的那些成真的预言，真是昭居刚才说的那样，只不过都是侥幸罢了？楚怀王看向熊武良，心中抱着最后一丝期望。武良啊，你说嬴稷能即位，可有什么道理可言？为什么你如此笃定？嬴稷能够即位，能否说出一二，为寡人解惑？熊武良摇了摇头，回禀大王，臣眼下说不出什么道理。不过消息不日便能传到郢都，大王到时便知。不过值得注意的是，那嬴稷根本不是什么清楚派。那次即位之后，第一个打的就是我大楚国。楚王大失所望。超，你说不出什么道理，你还在这说个鸡脖呢？你以为寡人好忽悠不成？寡人神目如炬，已经被张仪那狗东西忽悠了一次，此生不可能再被忽悠第二次。门口的内侍突然大声通禀：“秦国使者求见大王。”楚怀王皱起了眉毛，没好气的说道：“见什么见？不是说了不见吗？”秦国使者来郢都好几天了，楚怀王一直没有召见。他妈的，现在楚国内部意见都不统一，见了秦国使者该怎么说话？内侍赶忙抹了一把额头上的汗，解释道：“大王不是之前那个使者，秦国那边又来了个新使者。”熊武良大声道：“必定是嬴稷已经即位了，这是派出使者通知列国了。”昭居不耐烦的扫了熊武良一眼：“你这是见了棺材都不落泪啊？人家使者就在外面候着呢。新秦王是谁？马上就见分晓。你这个连两三句道理都说不出来的沙比，还在这叫嚣？大王，老臣惭愧，是不是嬴壮即位，老臣也不敢担保。只能说嬴壮的机会更大些。但惠文王留下的子嗣那么多，无论是轮到谁，也轮不到嬴稷即位。这一点，老臣愿意性命担保。”楚王连连摆手：“老令尹何必如此？”熊武良年少胡言，当不得真。何必如此较劲？熊武良眼睛都发光了。还是那句老话，要你的命有什么用？况且大庭广众之下，有楚王在这里拦着，给个台阶就下来了，你还能真给自己一剑不成？熊武良唰的举起胳膊，冲着昭居拼命招手。一万金，米良愿与令尹大人对赌，就赌一万金。一旁的屈原仿佛听见了什么关键词，也跟着举手，坚定的站在了熊武良一边。既然屈阳君今日有此雅兴，那便请大王为他二人作证。只是不知，昭居，你敢赌否？昭居脸都气白了。他妈的！你们和我对赌，张口就是一万金，我的令尹府拆了都够呛有。一万金，熊武良无知无畏也就罢了，屈原这个老东西今天也失了智了。昭居冷哼一声，心中不愿意轻易放过这两个与自己作对的莽撞的家伙。米良，本令尹倒是拿不出一万金，但是可以用祖上传下的青铜摇车作为赌注，与你对赌。我这摇车乃是三百多年前周天子赐予大楚成王的座驾，一百年前我昭姓先祖为国立下大功，给楚生王所赐此车。一直奉为我昭姓一脉的家传之宝，单论价值和意义，至少也不逊于万金。敢问屈阳君，本令尹押上此车与你作赌，可还满意？楚怀王闻言大吃一惊，昭居无亲，何至于此啊？那辆青铜摇车，楚怀王也知道。即便刨除一切隐没在历史岁月背后的含义，单从这辆摇车的材质和年头，以及周王室打造的品牌效应来看，也是价值不菲。不夸张地说，这摇车就连楚怀王都眼馋。要是细论价值，就算出到五万金。也有巨骨大商愿意争相购买。这摇车如今乃是昭居这个昭姓族长的座驾，单是养护便要四五个仆役，真可谓昭姓一族的镇族之宝。真要是把这车输给熊武良，昭居和熊武良就结了大仇了。从侧面来看，昭居愿意以此车为赌注，也正说明了昭居对熊武良口中说法的不屑一顾。也是，熊武良的说法连一句正经的依据都没有，给了昭居莫大的信心。昭居冲着楚王郑重地说道：“臣本年迈，不愿争斗，如今与米良对赌。”也是为了告诫后辈，事关谋国，要审慎出言。年轻人，不要太气盛。米良公子的一万金赌注，姑且便算作给老臣的学费了，请大王为此赌约作证。熊武良心中大喜，这赌注虽然不是米费输给自己的成山的财货珍宝，可以拿来就用，但这摇车也是实实在在,在的国宝，要是放在后世，估计都得摆在故宫博物院的正中心供起来。这辆摇车不但名贵无比，而且虽然车体沉重，却惊人的轻便异常，一匹马便可自如拉动。若是再配上四匹良马，日行数百里不在话下。这昭居的座驾一旦行走在大街上，便会发出清脆悦耳的铃铃声音。再加上古朴的造型和华贵的伞盖，早就引得了熊武良的注意。这车
，还是晚辈来替你保管保管吧。”楚怀王轻咳一声，看向一旁两眼放光的熊武良，有心劝解，不想让熊武良与老狐狸昭居结上仇怨。武良啊，刚才昭居的教诲也是老成之言，年轻人不懂就不能乱说话。你要是现在向令尹低头认个错，那寡人做主，此赌便就此作罢，如何？昭居皱起了眉毛。他是真的很想狠狠教训一下熊武良，看他不顺眼已经很久了。刚才熊武良不知死活，主动提出打赌，昭居心里几乎乐开了花。偏偏现在楚怀王说了息事宁人的话，让昭居也无话可说。昭居，楚国令尹，单从官职上来看，可谓偌大楚国的一人之下，万人之上。昭姓一族，更是历史可追溯到三皇五帝时期的显赫大族。熊武良是什么档次，也配和昭居对赌？虽然也是个四千户封君，但说到底，也就是个承袭了父辈爵位的小辈罢了。要是昭居再不依不饶，与小辈纠缠到底，说出去也不好听。既然大王如是说，昭居有些不情不愿的说着：“大王，臣不道歉。”熊武良一语落下，斩钉截铁：“卧槽，别揽你大侄子发财啊！结怨就结怨了吧，反正老昭居看我也一直不顺眼。即位的必是迎接，我说的，请大王为此赌约作证。”熊武良向着楚怀王拱手道：“昭居白眉一挑，大感意外。楚王给台阶的意思已经很明显了，没想到。”这个不知死活的熊武良没有半分退让妥协的意思，你这么自信的，一万金可不是小数目，够你那个穷比屈阳县种几十年地了吧？昭居这条在朝堂上修炼多年的老狐狸，心中竟然被熊武良这厮挑逗出了三分怒火。好啊，给脸不要脸是吧？那就别怪老夫下手狠了。大王明鉴，非是老臣不依不饶，实在是公子良执意纠缠。既然米良公子非要约赌，那么老臣除了家传青铜摇车之外，再押上祖传古甲胄一套，说起来亦是价值千金。免得不知情的人说老臣以大欺小。此言一出，殿内的内侍们都冲着昭居投来充满敬意的目光。不愧是令尹大人，这份气度实在令人敬服。熊武良，你真是自己找死啊！非得往南墙上撞是吧？还以为两年不见，这纨绔被揽的货色能有什么长进？如今看来，还是以前那个不学无术、不知深浅的样子吗？楚怀王扫了熊武良一眼，对于自己这个向来不吃亏的侄子，楚怀王还是多少有些了解的。难道他真有十足的把握？屈原在一旁轻咳一声，秦国使者还在殿外等候，究竟要如何？还请大王尽快决断。楚怀王看看这个，又看看那个，只见昭居和熊武良都是一脸坚定，一副吃定了对方的样子。屈原则是毫不掩饰的看好熊武良。楚王只得无奈的叹了口气：“既然如此，那寡人便为你二人的赌约做个见证。只是诸位都是我大楚的肱骨重臣，可不要因为这个赌伤了和气。”昭居和熊武良异口同声：“臣谨遵王命。”楚怀王白胖的脸耸动一下，皱了皱眉毛。看向报信的内侍，请秦国使者进来吧。进来的秦国使者一身黑衣，头上插着一根墨玉簪子，走起路来虎虎生风。熊武良是第一次见到秦人，不由得仔细多看了两眼。这秦国使者脸带倨傲之意，一副强者的气派，走进殿来目不斜视，将昭居、屈原、熊武良等人都当做了空气。秦国使者冲着楚王一拱手，下弯的腰几乎只是微微抖了一下。秦国使者甘从，拜见大王。熊武良暗暗咂舌，奶奶的，不愧是强秦的人，区区一个传信的使者。竟然也这般蛮横，要不怎么说弱国无外交呢？丹阳大败之后，楚国人在秦国人面前就一直抬不起头来。熊武良看着眼前秦国人的样子，心里很是不爽。别人怕你，我未必怕你。虽然白起的名字仍然让熊武良天生自带三分警觉，但是穿越过来两年的时间，封地里已经是焕然一新。再有几年发展的话，未必不是强悍秦国人的对手。就算是白起，面对数十万之剑的骑射，也得被吓一跳吧。楚怀王见秦国使者如此做派，也皱了皱眉毛。耐着性子问道：“不知甘从使者来我大楚所为何事？”秦始甘从轻咳一声，虽然面对的是赫赫楚王，但似乎仍有些矜持，不卑不亢道：“先王崩逝之后，公子季已经被迎回大秦。前日在咸阳即位，于是派使臣告知列国，故而外臣来楚。楚国乃是我大秦国的睦邻，如今我大秦新王即位，还望楚王能够继续与秦国交好。”此言一出，满殿安静的落真可闻。甘从说着说着，感觉越说越没底气，这屋里咋这么静呢？好歹给点反应啊！噗！在安静的正室殿中，一声喷溅声格外刺耳。老吏尹，老吏尹，来人啊！快！太医何在？正室殿乱作一团。只见昭居扶着红漆柱子，缓缓瘫软在地，胸口一鼓，一口老血喷溅而出。包括楚王在内，所有人都吓了一大跳。昭居年岁已高，可经不得这么刺激。熊武良心生恻隐，自感罪孽深重，于是呼喊太医的声音格外响亮。秦始甘从站在原地，人都傻了，咋回事啊？有没有人能跟我解释一下，到底发生了什么？事到如今，那些冠冕堂皇的外交辞令似乎也说不下去了。甘从看着楚王，讷讷的说道：“那个，我家大王说了，秦楚一家愿与楚国结盟。”说罢，
，甘从四处望望，发现没有任何人有搭理自己的意思，全都在慌乱的奔走。操！我大秦国的人啥时候受过这种委屈？甘从恼怒，袖子一甩，拂袖而去。数日之后，昭居也是治疗及时，算是抢救了回来，只不过身子骨仍然有点虚。想起输给熊五良的摇车和甲胄，昭居恨得只想抽自己嘴巴子。只要稍微回想一下，昭居就有再次喷血的冲动。只是他实在想不通。为什么熊五良能够笃定一定是嬴姬即位？难道他有来自秦国的秘密情报渠道不成？否则根本无法解释熊五良是怎么在没有任何理论支撑的基础上再次一语中的。操！熊五良，你真阴险啊！从此以后，老夫与你不共戴天。令尹大人，大王请您进宫，谈论对秦政策。门口的仆役进来通禀，很是有些心惊胆战。大家都知道，昭居现在心情正不顺，也是，毕竟是输掉了祖传的重宝瑶车，偏偏还嘴剑又搭上了祖传的古甲胄。这得多来气啊！这两样东西都被昭居视作生命一般，乃是先祖的功勋和荣誉。昭居，好，备车。刚说完“备车”这两个字，昭居想起了自己输掉的青铜摇车，心口又是一闷。操！太痛了，真的太痛了！王宫门口，昭居被人扶着从车上走下来，突然听到熟悉的铃铃车声，回头一看，正好看见熊五良坐在那辆昭居十分熟悉的青铜摇车之上，笑容灿烂的像个沙比。见到昭居之后，熊五良赶忙从车上跳下来。关切地问道：“令尹啊，身体还好吧？”昭居强行按捺吐血的冲动，冷冷地扫了熊五良一眼，并不答话。熊五良挠了挠头：“这老东西咋还记仇呢？咱当初是公平约赌，输了就给我摆这个脸色，显得你很没有贵族风度啊，兄弟。”熊五良打眼一看，昭居今天的座驾是一辆崭新的车子，铜铸的伞柄和伞盖，白梨木的车身，底座和车轮则是青铜材质，整体看上去花纹细密繁复。虽然比不上自己身后那辆老车，但也相当有范儿。熊五良和昭居并排往王宫内走，没话找话。令尹大人的新车不错呀！昭居猛然站住，怒声道：“熊五良，你不要太过分！此仇，老夫早晚都要报。别以为屈原那个蠢货能够保得住你，迟早有一天，老夫要让他身败名裂，一心求死。至于你，也必将是同样的下场。”昭居真是气坏了。平常这位老令尹一向都是喜怒不形于色，很有贵族大臣的风度，今天却开始骂街了。都怪熊五良，实在是太气人了。昭居只要一看到熊五良那张令人恶心的脸，就根本平息不了内心的波澜。熊五良干咳一声，不就是输了一辆车吗？至于吗？生不带来，死不带去的，何必动这么大的气？你要是实在舍不得，我借你开两天。正式殿中，楚王和屈原已经早早在等待了。令尹大人，屈阳军大人到。门口的内侍高声通禀。楚怀王和屈原看向门口，进来了两个截然不同的人，一个嬉皮笑脸，一个怒容满面，一个脸色红润，一个脸色清白。最重要的。熊五良是自己走进来的，昭居是躺在担架上被内侍抬进来的。就在刚才，昭居被熊五良又气得天旋地转。楚怀王赶忙站起身，关切地道：“昭居啊，身子还没好利索，就不用来了。如此操劳国事，寡人实在感佩。”病榻上的昭居颤颤巍巍地抬起了一根手指，颤抖着指向熊五良。楚王看向熊五良，大声说道：“看，昭居都这个样子了，还心心念念要让你向他学习。米良一定要处处以令尹为模范，不可让令尹失望。”熊五良拱手憋笑，臣谨遵王命，受教了。昭居，楚怀王回到主位之上，威严的轻咳一声。如今秦国新王即位，向我大楚发出了结盟的申请，到底是延续先前合纵抗秦的思路，还是选择与秦国结盟，向东拓展势力？还请诸位大臣为寡人解惑。楚怀王本来已经被熊五良和屈原说服，成为了一个坚定的抗秦派，但是现在这个嬴姬即位，楚怀王反而犹豫了起来。战国之事还是很看重血脉的，像是联姻之类的结盟。还是很有约束效力的。秦王嬴姬身体里有一半的楚国血统，细论起来和楚怀王还算是近亲。此人即位之后，必然会重用一系列亲楚国的大臣，到时候秦楚盟好，似乎理所当然。虽然楚王之前被屈原和熊武良轮流打鸡血，有心为丹阳之战雪耻，但是此时也不禁犹豫了起来。若是真能有秦国这个铁杆盟友，到时候秦楚联手一起往东打，倒也是个不错的选择。合纵还是联横？当初秦国刚刚崛起，连战连捷。让山东六国都大为震怖。面对这个西戎国家，中原诸国又鄙夷又惧怕。在这样一个背景下，苏秦出使山东六国，促成齐、楚、燕、韩、赵，为六国结成了前所未有的合纵同盟。六国合兵一处，共同伐秦。而苏秦身佩六国丞相金印，被传为一段佳话。面对六国的咄咄逼人，秦国也迅速做出应对，重用张仪，提出了联横的对策，即分化六国合纵，横向结盟，逐个击破，视为联横也。如今摆在楚国面前的就是这样的选择题：要么联横与秦国结盟，共同东进；要么合纵不与秦国会盟
，而是选择联合诸国共同伐秦，趁着秦国兴亡立足未稳，看看能不能占些便宜。在历史上，楚国选择了与秦国结盟，甚至在公子壮之乱的时候，还曾主动帮助秦王营济平乱，纯纯是舔狗行为。结果没过几年，秦楚盟约破裂，然后秦国联合数个国家，一同暴揍了楚国一顿，是为锤杀之战。事实证明，舔狗不得好死。楚怀王大手一指，熊武良，你先说。熊武良轻咳一声。也不藏着掖着，直言道：“大王明鉴，秦人不可信。”臣的意思是，立刻出使各国，借着秦国兴亡立足不稳，迅速出兵，还可以联络秦国的其他公子，助其内乱，内外双管齐下，必能大胜。屈原也上前一步，臣附议。楚怀王轻轻颔首，似乎有些异动。且慢！昭居虚弱的吭声道。楚怀王看向昭居，心里叹了一口气：“完了，又要吵起来了。你们俩能不能意见统一一次？每次都要寡人为你们做决断。”真的让寡人好难办啊！昭居喘着粗气，连呼带喘：“我王应当与秦人结盟。大王与秦王乃是骨肉之亲，岂不是比任何盟友都有天然的优势？与强秦结盟，一同东进，岂不美哉？”屈原皱起了眉毛，言辞很不客气：“昭居不要误国，我大楚与秦国有丹阳八万军师的血海深仇，大王厉兵秣马，正要一雪前耻。此时若是与那虎狼秦国结盟，何以服国内汹汹民情？请大王下令，即刻发兵攻秦。”用剑戟夺回丢失的汉中之地，洗雪丹阳国耻。臣屈原愿为大王马前小卒，不破秦军，誓不生还。一通慷慨激昂的陈词，震得大殿嗡嗡作响。一旁的内侍们纷纷侧目。熊武良心中对屈原又多了一份敬意，可以看出屈原的拳拳爱国之情没有半分虚假。昭居冷哼一声：“三闾大夫，难道声音大就是有理吗？谋国之道，岂能单凭血气之勇？向秦国雪耻，说得容易，你就那么有把握？”能打得过吗？大王明鉴，雪耻是迟早要雪的，但是不能凭借一时蛮勇，便要去雪耻，只怕雪耻不成，还要耻上加耻。以老臣之见，先与秦国会盟，借助强秦的实力，暗中使我大楚强盛起来，然后再谈雪耻之事，才算得上稳妥。熊武良坐不住了，沉声说道：“十年之内，不会再有比现在更好的攻秦时机了。”昭居很不客气：“熊武良，你自诩能看透未来不成？虽然你的预言几次成真，但也说明不了什么。”你当初说秦王嬴稷会与我大楚敌对，如今嬴稷会盟的使者已经到了郢都，你还有什么话说？熊武良一时语塞。屈原见楚怀王犹豫，竟然猛然上前，拉住楚王的衣袖，大声说道：“大王，万万不可听昭居的胡言啊！丹阳之战，视为国耻。八万大军血流飘橹，千里复兴沃土，沦丧秦人之手。大王难道以为凭借攻越的功绩就能洗刷这个耻辱不成？若是不能堂堂正正击败秦国，夺回失地，大王百年之后。”必为后世所笑。熊武良心中一沉，坏了！以他对楚怀王的了解，此人平日里优柔寡断，最多是个守城之主，但是偏偏心中总觉得自己是个明君。这样的人是接受不了屈原这种激烈的批评的。果然，楚怀王的脸色肉眼可见的阴沉了下来。寡人在位期间，虽然丢了千里汉中，但是也从东面吞下了千里土地，何至于为后世所笑？屈原大夫，此言过甚了。熊武良刚要出口打圆场，便听屈原声音高昂了起来：“大王明鉴。”那汉中乃是我大楚复兴之地，深耕百年，千里尽是沃土。越国的土地则以山林草木居多，人口数量也远逊于千里汉中。虽然都是千里之地，但这两者有可比性吗？请大王即刻攻秦，一雪前耻，不要沉迷于短暂的成就，被以德小利迷惑了双眼。熊武良以手抚额，抄，完了。屈原呐、啊，怪不得在真实历史上被楚王一贬再贬，最后沦落到放逐山野，忧愤投江。你爱国确实不假。但是对楚怀王这样反应迟钝的庸主，劝谏的时候得讲究方式方法呀。这么一顿抢话茬加上揭短楚王不怒才怪了。也就是楚怀王耳根子软，虽然是庸主，但也不至于是桀纣那样的昏君，不然骨灰都给你扬了，还能留你到现在指着他鼻子吵？你看看人家昭居，躺在那儿一言不发，乐呵呵的看着你揭楚怀王的短要不说人家能笑到最后呢？确实是有几分智慧的。正如熊武良所想，楚怀王缅怀勃然变色，却对屈原的一通直白的大实话无可反驳。盛怒之下，楚怀王大袖一扬，挣开了屈原的手，拂袖而去，空留下昭居、熊武良和屈原在正式殿中。昭居笑眯眯地看向熊武良，感觉胸口舒坦了不少。你熊武良确实是挺鬼的，奈何有个屈原这样动不动就惹大王生气的猪队友啊！熊武良，你现在还觉得抱屈原的大腿是正确的吗？等屈原倒了，下一个就是你。熊武良，其实我想的是让屈原抱我的大腿。从正式殿离开之后，熊武良无处可去，未得亡命，也不能径直回封地。只能来到太子米恒的宫中，米恒正跟剑术教习耍剑，听说熊武良来了，大为兴奋，正好借着这个机会逃课，把手里的剑一扔，便来和熊武良唠嗑。对于这个王帝来访
，米恒表现得很欢迎。几杯淡酒下肚，熊五良开始长吁短叹。米恒见状，大手一扬，好奇问道：“如今到底联情还是恭情？可是记忆出来了。”说实话，米恒很羡慕熊五良，年纪轻轻就有了和屈原、昭居这些柱石重臣一起议事的资格。即便是他这个太子，在这种大事上也是没有插嘴的资格的。也是，这都是熊五良一次次精妙的预测挣来的。自己这个王帝真是了不得。熊五良长叹一声，估计多半是要与虎狼秦国结盟了。米恒猛地一拍长岸，唰的跳江起来，吓了熊五良一大跳。糊涂，糊涂啊！秦国与我楚国有血海深仇，本太子恨不能手刃秦人，怎能与秦国结盟？熊五良无语。这厮虽然是个二愣子，倒还是个热血男青年。怪不得后来在秦国当人质的时候，能干出酒后当街囊死秦国大夫，导致秦楚开战的虎事儿。原来是多少有点民族情绪在心里的。想想那屈原也是生不逢时。要是晚生几十年，辅佐的不是楚怀王，而是楚景襄王的话，想必一定能和这个二愣子米恒一拍即合。见熊五良脸色不好看，米恒便仰头干了一觉酒，是不是三闾大夫又惹父王生气了？熊五良诧异的扫了一眼米恒，没想到这厮心思还挺细，这都能猜到。米恒见了熊五良的眼神，仰头大笑两声。三闾大夫性格刚正不阿，一心报国不畏王权，引都谁不知道？可惜这等忠臣，却总是惹得父王不高兴。要是性子能再圆滑一点。必定是忠心大楚的名臣啊！熊五良默默摇了摇头。屈原要是能圆滑，那他就不是屈原了。正是这样的一腔孤愤，一尘热血，造就了被华夏子孙念诵两千年的伟岸形象。可惜，要是楚怀王是李世民那样的雄主，屈原至少也是大楚国的魏征，甚至论起个人成就，还要过之。不过，还是那句话，要是没有历史上著名的悲剧结局，屈原也就失去了那一层神性了。来人啊！米恒招了招手，去打探打探，看看大王是什么口风。内侍拱手领命而去。不多时便回来了，这么快啊！米恒很是诧异。内侍抹了一把脑门上的汗。三闾大夫方才坠入大王的寝宫，拉着大王的袖子，直言劝谏，惹怒了大王。大王盛怒之下，将三闾大夫贬为庶人，同时决议与秦国结盟，将派令引昭居大人为结盟使者前往秦国。屈大夫仍然继续劝谏，大王则拂袖而去，宫内乱作一团。熊五良已首府额，不愧是你啊，屈原！看来自己的到来多多少少改变了历史，在真实历史上。屈原还要十来年后才被贬为庶人，忧愤投江。自己本想扭转这个局面，没曾想反而加速了这个进程。屈原啊，我对不起你啊！操！熊五良突然蹦了起来。屈大夫现在在哪里？那时一脸懵圈，大概刚出宫门吧。熊五良撒腿便跑，可千万不能让屈原寻了短见啊！与其投江自杀，不如来给少华做个伴，一起为了封地努力奋斗，提升自我。楚怀王真是纯纯一个不变中间的二百五。虽然楚怀王平日里对熊五良多有回护。但是该骂还得骂，三闾大夫，屈大夫，熊五良气喘吁吁，一直跑到宫门外。屈原正在路上踽踽独行，听见有人喊自己的名字，抬起头来，正好看见熊五良。熊五良大喜，一把拉住屈原的袖子，情深意重：“三闾大夫，你可不能死啊！”屈原，谁说我要死了？你这一嘴酒气，在太子那儿喝高了。屈原咳嗽两声，手指用力，将自己的袖子不动声色的从眼前这个醉鬼的手里拉出来。屈原已经不是什么三闾大夫了。再说，屈原正值壮年，何至便死？屈阳君莫非以为屈某心灰意冷，便会去寻死乎？屈原铿锵有力地说道：“就算大王不信我，即便是作为一个农夫，我也会矢志不渝报效大楚，定然不会做出寻死觅活的懦夫之举。”熊五良，这和我手上的剧本不一样啊！你真不死啊！熊五良不顾屈原的反抗，再次拉住屈原的衣袖。屈原人都傻了，熊五良啊，论情商高，你小子是会唠嗑的。我真不死啊！屈原满头黑线。熊五良大松了一口气，要是因为自己的缘故，让这个能臣早死了十多年，自己的罪过可就大了。细细一想也是，十多年之后，楚怀王被秦人所执，楚国上下一片昏暗，已经是没落之相。屈原这才心灰意冷，含恨投江。现在的话，虽然楚怀王仍然傻不拉几的，但好歹楚国还是世界第三强国，还是很有体量的。要是好好发展，革除旧弊，未必不能重新称霸中原。既然还有希望，屈原自然也就没到寻死觅活的那一步。屈阳君，你来的正好。屈原脸色严肃了起来。如今大王已经决议要与秦人结盟，以我对大王的了解，他但凡决定下来的事儿都很难更改。熊五良默默点头。在真实历史上，十多年后，秦人把楚怀王诓骗过去圈禁起来，事前朝中也有很多大臣劝谏，让楚怀王不要去。但是楚怀王就是八匹大马都拉不回来，就要去偏要去。只能说楚怀王有点东西。屈原沉声道：“屈阳君啊，屈原有一事相求，请君后与昭居一同赴秦，切不可让昭居独自弄权。”屈原言辞恳切，我这次被一贬到底，也不知要多久才能重新被大王启用。此后，朝中尽是招居一党。君后身为少壮臣子
，自当会同诸公奋勉向前，与昭居一党抗衡。远的不说，这次与秦人会盟，还望君后能亲赴险地，切不可让昭居专权。此人一心联情，难免不会为了让楚国靠近秦国，签下什么丧权卖国之约。卧槽！听完屈原一席话，熊武良整个人都傻了。要说和昭居一党作对，熊武良其实心中不慌。虽然昭居位高权重，但是反正也已经得罪死了，不管自己做对与否，昭居都不可能放过自己。自己就苟在封地里发育就好了。如今的屈阳县发展速度极快，刚刚两支部曲又经历了一轮扩军，按这个发展速度的话，几年之后，熊武良就可以心安理得的退休躺平了。所以根本不怕招居，但是让熊武良现在去秦国的话，还是有点慌的。这种抛头露面的事儿，不符合米良公子猥琐发育的人设呀、啊。似乎看出了熊武良有些抵触，屈原微微一笑，开始循循善诱。所谓知己知彼，百战不殆。既然你我都认为秦国是大敌，那么正好借此机会了解一下秦国。实不相瞒，屈原也很想去秦国探查一番。屈阳君有这般机遇，原很是羡慕啊。屈原喟然叹了一口气，真想看看那商鞅变法之后的秦国到底是什么样子。若有朝一日能在楚国也推行如此变法，楚国必败王也。迟早有一天，屈原也要在楚国推动变法强国。熊武良，众所周知，屈原和众多少壮鹰派大臣一样，都是在楚国推动新一轮变法的支持者。楚国曾经是有过一轮变法的，大概在八十年前，楚道王熊仪便曾任用吴起在楚国变法。吴起在楚国打击封军权力，才太冗余，奖励耕战，很是让楚国强盛了一阵子。然后楚国南打百越，北踹陈。西边暴揍秦国，威震诸侯。可惜这样的强盛却是昙花一现。楚悼王二十一年，楚悼王去世，被打压许久的贵族大臣趁机作乱，杀死吴起。楚肃王即位之后，虽然成功平乱，但是也被贵族大臣的疯狂吓了一跳，废除了吴起变法的大多数政策，变法宣告失败。每每想起这些，屈原都要扼腕叹息。要是上天再给楚悼王二十年时间，楚国未必不能称霸中原，再造辉煌。奈何人亡政息，楚国制霸天下的梦想也随同悼亡。吴起一同如泡沫般消散了。总结一下，屈原想要效法秦国的商鞅，以往的吴起在楚国推动打压封军、聚拢王权、奖励耕战的变法新政。但是，熊武良就是楚国的四千户屈阳军啊，实打实的大封军。那个，你想变法的话，能不能背着我再说啊？想要打压我的话，你当着我的面说，这样真的好吗？屈原啊，你也太耿直了。屈原见熊武良满头黑线，也后知后觉的知道自己说错话了，不由得有些尴尬。熊武良挠了挠头，细细一想，去秦国看看还真不错，看看著名的大秦宣太后芈月长得水灵不？阿呸，说错了，是看看秦国这个大反派如今发育的怎么样了，顺便看看战神白起长什么样子。按照历史剧本，白起因为拥立嬴稷有功，已经开始崭露头角，初步得到了秦国的重用，应该不是什么无名之辈。虽然希望渺茫，但是万一能把白起给忽悠过来呢？都是好员工啊！心念及此，熊武良正色起来：既然屈原大夫有命，小子敢不效从？屈原开怀大笑，既然君后首肯，那屈原便再去寻找大王，力荐大王，让你也参与到初始的队伍中。屈原一边说着，一边掉头就要再次前往王宫方向。熊武良赶紧拉住屈原，超，求你了，别去了，我是真怕楚怀王一急眼把你砍了呀。米良自去便是。熊武良一擦额头冷汗，王宫之中，楚怀王喘着粗气，兀自发怒。昭居则佝偻着身子在侧，心中暗自发笑。听说屈原被贬为庶人之后，昭居都要乐死了。一连多日的胸闷气短，都感觉好了很多，腰不酸了，腿不痛了，阴霾一扫而空。屈原倒台之后，偌大楚国还有谁能抗衡昭居？熊武良那个孺子，可笑！只要哄好了楚怀王这个耳根子软的主子，整个楚国就是昭居的一言堂。因此，屈原前脚刚被撵出王宫，昭居后脚便赶来了，一边细心体贴的劝说楚王息怒，一边字里行间的给屈原身上继续泼脏水。恰在此时，大大王，屈阳军求见。内侍胆战心惊的进来禀报。楚怀王冷哼一声，皱起了眉毛。自己这个侄子一直和屈原穿同一条裤子，从两年前正式殿论证的时候，就站在屈原这一边。如今屈原已经惹怒了自己，难道这熊武良也要来犯言直谏？昭居也连连摆手。那屈阳君必然是来规劝大王合纵抗秦的。大王怒气，萧，此时不如不见。臭！熊武良那个狗东西，花花肠子最多了，满肚子坏水要是让他一席话，把楚王劝得又动摇了。昭居眼下这大好局面，岂不又有悬念了？楚怀王也有心不见，但感觉这样的做法不是明君之道。于是楚王缅怀强压怒意，让他进来。我倒要看看，屈原刚才都没能说服寡人，他又能说出什么不一样的？熊武良三步并作两步走进殿中，一眼看见了仍然满脸怒容的楚王，还有幸灾乐祸的昭居。刚才昭居还有些担心，现在则放下心来。从楚怀王的语气里能听出来，楚王心里仍然憋了很大的火，根本没消气儿。
。这个时候，熊五良还敢来劝说，找死！最好也像那个纸筒子屈原一样，把楚王惹得暴跳如雷，最后失宠。昭居轻咳一声，不安好心道：“屈阳君呐、啊，咱们大王乃是明君，向来不会因言治罪的。你有什么话，尽管说出来。要是你说的对，本令尹也陪你一同劝谏大王。”楚怀王脸色阴沉，看向熊五良。要是眼前熊五良也像屈原一样直言，楚怀王的肺都得气炸了。虽然不至于严惩，但是命令内侍用竹竿藤条狠狠抽起棍子，还是可以的。就当是长辈教训侄子，也不算折辱了大臣。楚怀王心中记忆已定，威严的看向熊五良：“米良，你也像屈原一样，是来劝我一定要借机攻秦的。”熊五良猛然上前，把昭居和楚怀王吓了一跳。只见熊五良这厮深深行礼，满脸笑容：“大王功业千古，英明神武，神目如炬。”乃是我大楚百年难遇的英明圣君啊！大王说的就是对的，大王做的就一定是正确的。熊五良只能竭力效从，又岂敢质疑大王的决定？楚怀王，昭居，超，咋和想象中不一样？众所周知，这熊五良和屈原那个老顽固一样，一直是坚定的铁杆抗秦派。寡人还以为他也是像屈原一样，来劝谏应当抗秦，不能连秦。怎么这么快换了口风？楚怀王被这突然的转折搞得晕头转向，胸中的火气却是一扫而空。昭居更是一脸懵圈，差点脑子没转过来。大概过了三秒钟，昭居才反应过来，然后就是对熊五良恨得牙痒痒。他妈的，这个熊五良也太没底线了吧！这一顿夸，就连老夫都说不出口。楚怀王虽然自负，但是熊五良这一通连环彩虹屁下来，也有些招架不住，老脸一红，轻咳一声：“五良过誉了，寡人哪有如此神武？”话虽如此，但是楚怀王的那张白胖的脸上，嘴角都该裂到耳根了。熊五良满脸严肃，一本正经：“臣岂敢妄言？”事到如今，熊五良也摸清楚了。这米怀和米恒父子俩虽然性格并不完全一样，但是还是有个共同点的，得捧着来，越捧他俩就越飘。等捧到一定高度，那自己说啥就是啥了。楚怀王尽力收拢咧开的嘴角，平复着心情，想让表情重新威严起来。既然你对寡人的联情之策没有意见，那想必你是来为屈原说情的了。像是楚怀王这种君主，心情一旦良好，就像钓鱼的老头似的，乐乐呵呵，还是非常好说话的。现在楚怀王心情大好，也感觉对屈原的惩戒有些过重了。好歹也是个忠臣，就算说话难听，何至于贬为庶人？昭居心中警钟敲起，操！一看楚怀王这表情，只要熊五良稍微说两句好话，估计那狗日的屈原又官复原职了。奶奶爹，这熊五良真贼啊！大王，诏令不可惜改。昭居赶忙如实说道。楚怀王瞥了昭居一眼，他是反应慢，但不是沙比。屈原和昭居两派对立，楚怀王心里也清楚。如今屈原自己找死，别看昭居这表面上没什么动作，估计背地里那张老脸乐得跟菊花似的。昭居见楚怀王面无表情，便也知趣的闭了嘴。没事，以后还有机会。不过，奶奶爹，这熊五良迟早得整死，他可太能坏事儿了。熊五良表情严肃，突然慷慨激昂了起来。虽然屈原有耿耿忠心，但是也不能闯入大王的寝宫之中肆意咆哮。大王乃是大楚国的大王，治下百万之民。若是眼下轻易放过屈原，那么大王的威严何存？颜面何存？昭居大人说的对，就应该狠狠惩罚屈原。屈原冒犯大王。罪不容恕，大王量刑严明，将屈原废为庶人。以臣来看，恰到好处。大王不愧是百年来我大楚最英明神武的一代雄主。楚怀王，昭居，这怎么和我想象中不一样？熊五良难道不应该竭力劝谏，保下屈原吗？怎么也跟着落井下石起来？昭居整个人都晕了。难道这厮是看屈原大势已去，想要改换门庭了？怎么可能？把劳资的祖传摇车引走了，还想重归于好？就算你现在给我把车子和祖传甲胄都还回来，也绝不可能。整个楚国朝野都得知道，不管是谁敢得罪我昭居，就得付出代价。楚王也是张口结舌，一时间不知该说什么。所有人都被熊五良突然的转折给晃断了脚踝。熊五良的心路历程其实很简单：屈原能力强，责任心强，不怕加班，对老板忠心耿耿，对工资待遇没要求。兄弟们，这是什么？这是每个老板都梦寐以求的金牌打工仔啊！要是历史正常发展，熊五良无论如何都不可能将屈原拐到自己的贼船上，毕竟。这可是一度官至左徒大司马的人，凭什么给熊五良这个小辈打工？但是在这个时间线上，屈原被楚王贬出未明，正好是自己拉拢的机会啊！要是屈原也来到自己的封地，那么自己麾下文有屈原，少华、武有中华、雀虎也算是人才济济了。大舅啊，真别怪大侄子挖你墙脚哈！像是少华、屈原这些人才，反正你自己留着也不好好用，还不如借大侄子用用。连续的神转折，楚怀王此刻的大脑已经完全宕机了。那。那你此番进宫到底是为何而来？楚怀王晕晕乎乎的冲着熊五良问道。熊五良上前一步，言辞恳切，十分真挚。会盟秦国，乃是大楚国策。臣身为楚国的公子，大王的臣子也有心出一份力。
，臣愿与令尹大人同为父亲使者，助我王与秦国千里盟约。不行，绝对不行！还不等楚王说话，昭居已经大惊失色。他终于明白了熊武良的险恶用心。要是自己能独自前往秦国，不但能独揽功劳，而且这盟约的内容也能一言决之。但熊武良这厮去了，就不一定了。拿脚趾盖想都知道，熊武良必将会与昭居作对。楚怀王扫了昭居一眼，陷入了沉思。好端端的，这熊武良怎么就主动请缨，要前往秦国？罢了，无论原因，让熊武良去见识一番也是好的。要不楚王也打算再派个与昭居不对付的大臣一起去。既然熊武良主动报名，那就是他了。昭居还在拼命劝阻大王，屈阳君一向抗拒与秦国结盟，如今让他前往秦国缔约，实在不合适。楚王宽和一笑：“昭居啊，不要再说了，要给年轻人改正的机会吗？”屈阳君听着。此去秦国，昭居是主使，你是副使，凡事要听老令尹的，知道吗？熊武良恭敬道：“臣谨遵王命。”嘴上答应的挺好，真等出了郢都，听不听他的，就是劳资自己说的算了。楚怀王又冲着熊武良道：“此行，寡人有意让太子与你同去，让米衡也作为会盟秦国的副使。老令尹呐、啊，你要好好磨练他一番。”昭居恨得牙痒痒，却也只能拱手遵命。武良，你去把太子找来，寡人还有话要对他嘱咐一二。数日之后。前往秦国缔结盟约的是一套古怪的阵容。昭居在队伍的最前面，一袭黄衣，表情看上去并不好看，甚至是有点阴沉。这位老令尹前些天被熊武良气得大病一场，现在还没有完全痊愈，导致昭居阴沉的脸还有些苍白，毫无血色的脸上带着一抹病态的潮红。老昭居的后面是太子米衡的座驾，这位太子兴奋的手舞足蹈，这是他人生中第一次被楚怀王委以如此重任。米衡亢奋不已，既有逃出郢都牢笼的兴奋，又有一心建立一番事业，让所有人刮目相看的决心。和前面的昭居相比，二人形成了鲜明的对比。在太子米衡的摇车上，还有一个白白嫩嫩的黄歇。此刻，黄歇的脸色也同样难看，与昭居有的一比。黄歇正面带不善，看着身侧的另一辆摇车。那辆摇车颇具古风，通体由青铜所铸，只有扶靠处用红棕色的梨木包裹，显得格外典雅大气。可惜，车上的主人却并不典雅大气。熊武良睡得迷迷糊糊，昨天他也有点兴奋，睡得晚了些，今天早上格外犯困。终于出了郢都城，熊武良第一时间便睡着了。熊武良的身后，凶毛怪雀虎左手钢盾，右手短矛，宛如一尊凶悍的妖怪，侍立在熊武良边上。听说要去秦国出公差，熊武良连夜令雀虎从封地赶来郢都，这是熊武良麾下的最高武力值。有着凶毛怪在，熊武良去那虎狼秦国，心里能多少有些底气。黄歇看见熊武良那厮的背懒模样，很有些气不过。这是大楚国出使秦国的使节团，你能不能认真一点？说实在的，黄歇也很有些嫉妒熊武良。从年龄上来说，熊武良比黄歇大不了几岁。却能堂而皇之的被楚王任命为副使，而黄歇只能作为另一个副使米衡的附属品参加到使节团中。奶奶爹，不甘心啊！屈阳君，大庭广众之下，还请端正些仪态。黄歇终于忍不住了，阴沉着脸跳到熊武良的车上，摇醒了熊武良。熊武良懵懵懂懂的睁开眼，车队刚驶出郢都，正在郊外，距离秦楚边境至少还有数日的距离。两侧都是茂盛的农田，哪来的大庭广众？是黄公子啊！熊武良揉着眼睛，坐直身子。然后睡眼惺忪的揉了揉黄歇的头，又长个儿了呀！操！黄歇气炸了，自己就不该嘴欠，就不应该搭理熊武良，这狗东西太能气人了。熊武良伸了个懒腰，长长的打了个哈欠。这青铜摇车真舒服，确实比一般的车子要平稳许多。本君都睡着了。队伍最前面的昭居嘴角颤抖了一下，并没有回头。米良副使言行要注意些，此刻也便罢了。等到进入秦国境内，可不能丢了我大楚国的面子，让那些秦人以为我大楚都是些贪睡的草包。昭居冷森森地说道：“熊武良一脸恭敬，令尹大人教训的是，小子受教了。只是令尹大人现在脸色如此难看，您看您这脸色清白，一看就是纵欲过度。若是给秦国人看见了，估计也得笑话哦。楚国贵族仪容不好。不瞒您说，我这屁股底下的车子挺稳当的，指定比您的车强。要不您来我车上小歇一会儿。”昭居猛然回头，满脸怒容，又被熊武良破防了。太子米衡竭力忍住笑意，然后一本正经地道：“嗨嗨，二位，纵然此刻有些矛盾，但等到了秦国。”你我可都是楚人，切不可在如此声势闹得秦人笑话。熊武良从米衡手中接过厚实的羊皮地图，大概扫了两眼。按照现在的路线，要一路穿过邓、殷，然后途径丹阳，从武关进入秦国腹地。看着地图上大大的丹阳两个楚传，熊武良陷入了短暂的沉默。就在数年前，那里还是大楚国的疆土，现在那里的城池和土地上已经尽是秦人的黑旗。熊武良隐约间好像能听见战死丹阳的八万楚军将士的嘶吼和哀嚎。此仇早晚必报。丹阳作为秦国近几年新从楚国掠夺走的领土，看上去秦人并没有好好治理，大片的良田都荒芜着，沿途的村落也是十室九空，估计村民要么被秦人杀粮冒功，要么被迁徙到武关以西的秦国腹地了。
，放眼全天下，秦国的杀梁冒公之恶习最为严重。因为有商鞅的按斩首术济公的军法，秦国的军卒很痴迷于割脑袋。至于这脑袋到底是战场上砍的，还是战后从手无寸铁的俘虏那里借的，亦或是平民百姓的，秦人并不是十分挑剔。说实话，就连是男是女，是成年人还是小孩，都无所谓。反正一颗脑袋血糊连连的，负责清点脑袋的军法力也不会挨个洗干净了，好好分辨。正因秦军的恶习如此。山东六国是秦国如异类仇寇，土地暗红，似乎还存留有血迹。战死丹阳的八万楚军将士，听起来数目不是很夸张，但是若真摆在眼前，那也是尸迹如山。一行人都沉默了，就连一直眉飞色舞的太子敏恒也面色肃穆了起来。细细看去，这位太子脸上带着对秦人并不掩饰的仇恨。身既死，息神已灵，子魂魄兮为鬼雄。熊武良突然念叨了一句，一行人无不侧目。众人皆知这是屈原写的《国殇》，前面就是武关了。敏恒拍了拍熊武良的肩膀。如是说道：“武关素来有三秦要塞，秦楚咽喉等名号，与函谷关、萧关、大散关并称为秦之四塞。从地理位置上看，武关扼守险要，乃是秦国的东南大门。如此一座重要的关隘，守备之完善可想而知。楚国的使节团来到武关前面，抬眼望去，两侧的山脉接天连日，茂盛的树木遍布山坡。武关恰恰卡在两山之间，阻断了从楚国西北部进入秦国东南部腹地的唯一道路。武关大门紧闭。”秦楚两国在丹阳之战后一直没有修订盟约，名义上还处于战争状态，自然没有商旅通行，城墙通体由青石所筑，比当初熊武良见识过的楚越门户建阳城还要险峻许多。果真是十分险要。五关城头上，秦军的黑旗林立，熊武良正端向间，突然一支羽箭爆射而出，插在昭居的摇车面前。吾乃秦将白起，来者何人？一道清亮的长啸从城头上传来。白起，熊武良支起了耳朵，尽力往城上望去，可惜五关城墙太高。即便熊武良竭力远眺，也只能隐约看见黑色的人影闪动。此时的白起只不过是秦国一个小小的将军，因为配合如今的秦相魏冉，拥立嬴稷即位有功，受封左更将军。说实在的，还没以主帅的身份打过什么正经一仗。此人在秦军中从祖武干起，一路斩首杀敌，凭借战功升职，在秦军中威望很高。但是在此时，昭居等人的眼里，这名不见经传的货，不过就是一个拥立新君有功，得以青云直上的姓陈罢了。熊武良眯起了双眼。虽然他丝毫不会轻视眼前这个初出茅庐的名将，但是白起的语气还是让他很不爽。你眼瞎？车队里明晃晃的楚国旗帜，你看不见？招聚摇车上插着的使者旌旗，你看不见？白起的智商肯定是没什么问题的，就是想给楚国使节团一个下马威是吧？招聚抬起头，摇摇拱手，吾等是楚国使者，见过将军，请将军打开城门。城头上，白起冷哼一声：“楚国使者，做甚来的？说不出个子丑寅卯，莫怪本将放箭。”一行楚人俱是升腾，了怒气。秦国人要与楚国缔结盟约，将要在咸阳会盟。你这个武关守将能不知道？去你妈的！尤其是脾气火爆的太子米恒，不带招居说话，猛然一拍，摇车起身，放肆！不是你们秦国请我们过来的吗？速开城门！熊武良在心中暗暗给自己这个二愣子王兄点了个赞。这就对了，跟他扯那些外交辞令有什么用？好比前世大学里的学生会，挨个走廊发传单喊着：“那行喽，那行喽，大爷来我们这儿玩吧。”结果去了之后，又要西装革履搞个面试。二年级学长面色威严，颇具大佬风采，轻咳一声，扶一扶黑框眼镜，沉稳发问：“请问为什么来报名我们学生会？”当时熊武良就很想吐槽：“不是 TM， 你们让我来的吗？”城头上没了声音，估计白起也被米恒这二傻子给镇住了，一时间不知道说啥了。片刻之后，武关的城门缓缓打开，两队手持长戈的秦军甲士鱼贯而出，列在城门两侧。这是熊武良第一次见到秦兵，不由得多看了两眼。只见这些秦军士卒甲胄整齐，从里到外都是黑的，一个个身材高大、孔武有力。虽然比不上楚国的禁军，但是比起普通的楚军庶族来说，却强了太多。这两排秦军士卒将手中长戈平身，一个个脸色平静的近乎呆滞，显然都是久经战阵的老兵。熊武良暗暗摇了摇头，这些军卒放在秦军里也是上等的精锐，根本没有普遍参考，揣测秦军战力的价值。城门处，一个青年将军站在原地，此人没有戴头盔，发髻高高挽起，脸型上宽下窄。一双眼睛尾部微微挑起，是典型的西北汉子形象。左更白起，见过诸位使者。熊武良多看了两眼，记住这厮的长相。这货就是自己目前主线剧情里的最大 boss。昭居从摇车上微微拱手：“楚国昭居，见过将军，请将军为我等引路。”白起率领二百秦军士卒与楚国使节团会坐一处，直奔咸阳而去。熊武良坐在摇车上，四处张望。这便是书中说的八百里秦川。自秦国之后，秦国的关中平原。便是多少帝王朝代的龙兴之地。远远望去，若大平原望不见尽头。正值夏芒时节，秦国的农夫正在土地里拼命劳作。即便是自己这只罕见的车队路过
，也鲜有人抬头围观。白起的嘴角微微勾起，让这群楚国南蛮见识见识我大秦民众的耕作效率。你们楚国的农夫能有我秦人专注，耕地有我们快，亩产有我们多。哈哈哈哈！你们楚国拿什么和我们打？这幅场景的确震惊到了昭居。昭居嘴唇微微颤抖，心里庆幸自己选择了与秦国结盟。这样一个国家，军事实力强也便罢了，就连农夫干活都这么拼命，楚国拿头打呀！白起嘴角翘起，诸位，且看我大秦乡野民众，比起楚国如何呀？还不等昭居说话，熊五良先撇了撇嘴。不过如此，还不都是商鞅的严刑峻法逼出来的？缺乏主观能动性。白起勃然大怒。惠文王亲口说过，商郡之法乃是富国强兵之法。超，敢污蔑商郡，你他妈谁啊？熊五良扫了白起一眼，似乎看出了白起心中的问句。哦，吾乃楚国屈阳君米良。白起轻哼一声，爵位倒是不低。楚国的孺子也能当封君吗？我看楚国江河日下，与我大秦结盟之后，可不要拖累了盟友。熊五良和米恒对视一眼，笑而不语。在场众人之中，米恒是去过熊五良的封地的。毫不夸张地说，封地里的食邑干起活来，比这些秦国农夫卖力多了。再加上有熊五良和十二联手打造的更加优秀的先进农具，白起的优越感凭什么？所谓话不投机半句多，接下来的路程里，白起一言不发。众人一路前行，径直抵达咸阳。即便熊五良见多了后世的高楼大厦，此刻也不禁为咸阳的壮阔所震撼。四周皆是平原，极目远眺，肩扛手提的民夫如同蠕动的蝼蚁。在落日的余晖下，偌大咸阳城被镶上了一道金边，密密麻麻的商旅车队、行人都加快了脚步，想要赶在宵禁之前到达驿馆，或是回到家中。米恒也是震撼不已，听，咸阳城竟然没有城墙。白起已经得知了这个副使就是楚国的太子，见到米恒表情震撼，白起不由得骄傲的一挺胸，开始装逼。大秦的万千百姓就是大秦城墙，又何须那等砖石之物？我大秦铁军见己所指，竟为秦国疆域。秦人只知道提着剑为大王扩张领土，难道关中腹地还需要累赘的城墙吗？一席话下来，端的是豪气万丈。楚国一行人皆被镇住，讷讷无言。昭居、米恒都面色潮红，说不出话来。一向口齿伶俐的黄歇，一时间也被这番话压得喘不过气，无从辩驳。熊五良仰在青铜摇车上，施施然轻咳一声。你说万千百姓就是城墙，那你咋不把函谷关、武关拆了？是不是秦国的万千百姓还不完全顶用啊？白起瞪大了双眼，刚刚萦绕周身、舍我其谁的磅礴气势戛然而止。超，这一路上我算见识到了，米良你他玛是真能干啊！职业喷子是吧？张口结舌了半天，白起也说不出什么话，最后只能干咳一声。天色已晚，当尽快进城，先入住驿站。奶奶的，以后再在熊五良面前说话，我就是狗。咸阳城内。街道整肃干净，行人脚步匆匆。一行人在白起的引领下，径直走到驿站前。里面的官吏匆匆走出来，与白起交谈了三五句之后，便冲着昭居等人微微欠身拱手：“诸位，请吧。”白起冲着昭居说道：“楚国使节团，请先在此住下。末将要去向我王和太后通禀一番，若是一切顺利，想必明日便可以缔约了。”熊五良走到自己的房间，这是一间独立的小宅院，除了主卧之外，院里还有两间偏房。房间里的设施很朴素，除了必要的案几和床榻之外。只有一面铜镜和两只刀笔，几卷空白的竹简。少虎憨厚的一拱手：“主君，末将就住在边上的偏房中，有事您只要大声招呼一下就好。”熊五良点了点头，在这里入住，至少安全是不用担心的。这是秦国专门为了招待外国使者开设的驿馆，住有秦国的君族，以保护各国使节。屈阳君，令尹大人，请您前去议事。熊五良刚刚坐下，门口便来了传信的人。熊五良伸了个懒腰，便去招居的别院之中。到了之后，发现太子米恒、黄歇也都到场了。昭居佝偻着身子，咳嗽一声，直接进入正题。想要见到秦王，估计至少也要好几天。米恒，刚才那个叫白什么的秦江，不是说明天就可以缔约吗？怎么令尹说还要多待数日？昭居冷冷一笑：“我等楚人初来乍到，肯定是要亮一亮的。秦国如今新王即位，局势微妙，当然更不能露怯。”闻言，熊五良缓缓颔首。这昭居虽然专权，但是能在楚国政坛上长盛不衰，呼风唤雨这么多年，嗅觉还是不差的。等到秦王召见我等。两位副使只管跟着便是，一切应对都由老夫亲自来。昭居不放心的叮嘱了一句，目光格外扫了一眼熊五良，这小子别碍事就好。说实在的，昭居真就怕了熊五良了。米恒听说短时间内见不到秦王，不由得有些兴味索然，冲着熊五良招招手：“走啊，出去逛逛咸阳方市。咸阳城是有宵禁的，但是这宵禁只限于平民和本地小商人，对于米恒、熊五良等他国贵族以及外邦的豪商巨甲，则没有限制。城西处的上商方昼夜开张。”为这些远道而来、出手阔绰的外邦人士提供各种服务。熊五良汗毛都立起来了。逛一逛方是可以，只是不可饮酒。熊五良强调道。
。在历史上，米衡就是酒后当街杀死了秦国的大夫，导致秦楚关系破裂，引来一场多国联军伐楚的灾难。如今听米衡说要出去逛街，当场就给雄武两者害怕了。米衡大大咧咧道：“不饮酒，只是看看秦国咸阳城如何了得。”于是，雄武良叫上少虎，米衡叫上黄歇，一行四人走出驿馆，直奔上商方。咸阳王宫，白起穿过两道侍卫守护的宫门，径直奔向书房。虽然天已经黑了。但是书房的烛火还是灯火通明，有官吏低着头来回跑动，怀里抱着大捆大捆的竹简，满身是汗，隐约的能听到书房里的说话声。听说楚地有一种名为白纸的特产，轻便异常且易于书写，若能推而广之，必能大大方便。这是一个女人的声音，竟有此事。寡人明日便差人问询，争取早日用这白纸替代宫中的竹简。白起来到门前，低声通禀：“左更白起，求见大王和太后。”书房内静了片刻，然后女人的声音传了出来：“是白起啊。”镜子进来便是，白起低头进屋，冲着屋内的二人拱手施礼，拜见太后，拜见大王。恕莫将甲胄在身，不能全礼。宣太后笑了笑，语气平和，如同林家大姨一般关心道：“甭拘谨，在五官待得如何呀？”谢过太后关心，臣一切都好。白起恭敬的回答之后，沉声说道：“楚国与我大秦会盟的使者已经到了驿馆了，主使是楚国的令尹昭居，副使一个是楚太子恒，另外一个则是屈阳军公子良。”提到雄武良的时候。白起的语气有意无意地咬中了字眼，宣太后与秦王嬴姬对视了一眼，笑道：“看来楚国很是重视吗？”白起拱手道：“臣已经将彼等送至咸阳，任务已经完成了，当连夜赶回武关。”还不等嬴姬说话，又听宣太后笑道：“不急，在咸阳多待些时日，正好给姬儿讲讲军中故事。楚国的太子都来咸阳了，武关那边打不起来的。”嬴姬也笑道：“母后此言甚是。”白起迟出了片刻，最终拱手领命：“臣遵命。”宣太后眸光一闪。接见楚国的使者倒是不急，先让他们在驿馆歇息几日再说。白起也不问缘由，诺。你诺什么？宣太后笑了，接待使者是行人，相当于外交官的事儿，你只管在咸阳住下，陪我和继儿说说话便是。白起拘谨的挠了挠头，臣谨遵太后之令。宣太后曾是楚国的王族公主，自然知道楚国虽然已经不复当年强盛，但毕竟也是瘦死的骆驼。楚人的心中还是多少都有曾经霸主的傲气的。此时的秦国，新君刚刚即位，本就是权力交接的关键之时。新君嬴姬又是久在燕国为质子，在咸阳名声不显，除了魏冉、芈戎等楚国血统的臣子之外，没什么羽翼可言。宣太后知道，其他的几位王族公子，尤其是公子壮等人，对嬴姬屁股底下这个位置虎视眈眈。宫中自己的地位也不稳，上面还有惠文太后、惠文王嬴驷的正妻、武王嬴荡的生母压着。如此时刻，秦国可谓外强中干。但越是如此，越不能在楚国面前露怯。宣太后身上虽有楚国王族血脉，但如今身为秦国太后。自己的儿子又是秦国的新君，那屁股当然得坐在秦国这边，拖一拖。嬴姬近来的心情莫名的烦闷。按理来说，他这个已经在燕国当了多年人质的秦国公子，如今机缘巧合之下，竟然当上了秦王，正是该偷着乐的时候。但是嬴姬偏偏心情不是很好。其实嬴姬也知道自己这症状就是闲的。当初在燕国，虽然人身自由也受限，但好歹也自在些许。如今回了秦国即位为王，反而还像是被圈禁起来了。本来回到咸阳，嬴姬也雄心勃勃。一心要勤于政务，做一个至少不逊色于孝公、惠文王那样的明君。但是，如今一因政务都是母后和舅公魏冉一手操办，自己这个秦王导向是被架空了，没什么用武之地。罢了，所幸嬴姬心里也清楚，自己年幼还不到亲政的年纪，现在由娘家人代为主政也是合情合理。只是心中难免有些怅然，每日只能在殿中无聊的来回练剑舞剑，聊以自慰。如今白起回来，嬴姬像是找到个排忧解闷的好友。宣太后早早去睡了。嬴姬则拉着白起聊起边关之事，竟然兴趣大起。从粮草的分配到军事的操练、甲胄的护养、斥候的选任，聊了大半夜，仍不亦乐乎。白起一路奔波，本来就疲乏，铁打的汉子也撑不住了，反而嬴姬还神采奕奕。一番交流下来，嬴姬本就是少年心性，如今更是闲待不住。这兵家之事竟如此有趣。嬴姬笑道。白起眸光一闪，反而正色起来了，规劝道：“大王身为一国之君，应当替力于政务，若是对武士过分痴迷。”可不是什么急兆，嬴姬一时语塞。他也知道白起意有所指的是横死洛阳的秦武王嬴荡，似乎感觉自己的语气有些过分。白起轻咳一声，找不到大王在宫中闲得憋闷，不如今夜末将便陪着大王逛逛咸阳城如何？夜逛咸阳城，嬴姬怦然心动。来到咸阳这么久，一直在宫中待着，还真没怎么出去见识一下大秦的王都。只是，嬴姬瞥了一眼白起泛红的瞳孔，后知后觉地道：左更一路远来辛苦，想是已经疲乏了。不如便去歇歇，由王妹陪我去便是了。白起搓了搓脸，抖擞了一下精神。大王不可，还是末将跟着保护大王也安心一些。怎么，左更将军信不过我？
。门外突然传来一声清脆的笑声，白起赶忙起身，俯首见礼：“末将见过公主。”只见门外闪身进来一人，这女子一头乌黑长发，身形修长，没有挽髻，头发只是随意的披散开来。这女子一身寻常的麻布黑衣，却难掩清丽之色，腰间配着一把古风古韵的铜剑，后腰处还揣着一柄巴掌大的铁匕首。此人正是秦王嬴姬的妹妹嬴卓。嬴卓挑了挑眉毛，洒脱道。白将军，若论战阵搏杀，我不如你；但若说起剑术，我未必逊色于你。白起苦笑连连，连声称是。嬴姬大笑起来：“左更啊，你有所不知，我这王妹痴迷练剑，说起来，就连宫里的剑术教习也比不上。你自便休息去，寡人的安危不用操心了。”见嬴姬如是说，白起便也没再多言，痛快的起身拱手道：“谨遵王命。”嬴姬又看向嬴卓，皱了皱眉毛：“小妹，你这装扮还是过于显眼了。”嬴卓微微一笑，也不答话。只是一转身，如同京剧变脸一般，已经换了一个模样。只见一个佩剑的俊朗的布衣世子就在眼前，嬴姬啧啧称奇。二人走出宫去，守门的贾氏犹豫再三，也没敢阻拦，只是在这二人出宫之后，立刻大步匆匆地奔向宣太后处通禀。夜幕笼罩之下，整个咸阳城一片漆黑，除了打更声外，一片寂静。虽然四下一片漆黑，嬴姬却仍然兴奋异常。嬴卓见状笑道：“此地无趣，若想见识见识好去处，还得是上商方。这上商方。”乃是专为六国豪商贵胄所设方式，昼夜不歇，十分热闹。只是那里鱼龙混杂，其中不乏有山东六国的密探。嬴姬笑了：“有，妹柄铜剑在，寡人又有何惧哉？”于是二人又走进上商方。虽然夜色已深，但满街仍然车水马龙，来往的要么是豪商的铜车，要么是六国贵族的座驾。放眼望去，车伞几乎没有小于六尺的，也有游历天下的布衣世子轻车简从，也是一番奇观。两侧的商铺灯火通明，酒肆。茶楼或是各种烟花纷乱之地，亮堂的有如白昼。嬴姬久在燕国为质，回到咸阳之后，又在宫中深居简出，还是第一次见到如此繁华的夜景，自是一番称奇。逛游一番后，嬴姬二人也是口渴疲乏，便走入一间最大的酒肆。秦酒果然不错，清冽激昂，入耳的是醉醺醺的楚国口音。太，呃，公子还是少饮为好。熊五良抱着酒坛，紧张兮兮，生怕米恒按照历史走向拔出剑来耍酒疯。他们一行四人也是在上商方溜达了一大圈。见识过咸阳的繁华之后，米恒便要尝尝秦酒。按昭居说的，左右明天也不用上班，米恒就想放飞自我。熊五良劝阻一番后，见阻拦不住，也只能由他去。一行四人便也走入这间最显眼的酒肆，两三坛秦酒下肚，米恒已经醉醺醺了。虽然熊五良陪酒的时候用了不少手段，但也多少有了两分醉意。趁着清醒，熊五良赶紧瞪了缺虎两眼，示意后者可得把太子米恒看好了，不但要保证没人伤到太子，也一定要保证太子不要耍酒疯。未成年人不要喝酒。熊五良又借着酒意叮嘱黄歇，黄歇满头黑线。这秦国果然不同凡响。黄歇没有理会熊五良的挑衅，自顾自地说道：“强盛起来只不过才几十年时间，论起咸阳之繁盛，竟然已经不逊色于我大楚郢都。若不能早日警醒，楚国乃至天下列国，迟早必亡于秦人之手。”黄歇大为感叹，危机感十足。嬴姬和嬴卓闻言对视一眼，眼里满带兴奋和骄傲。作为秦人，尤其是秦国的国君。还有什么比别国的敬畏更让人心花怒放的？眼前这几个楚人，言语之间显然对秦国又敬又怕。爽！嬴姬如同喝了一口冰可乐一般，酣畅淋漓，提神醒脑。可正在嬴姬隐隐间有些飘飘然的时候，熊五良说话了：“这秦国的强大，只不过是表象罢了。秦法虽强国，但如同一剂虎狼之药，背后却有巨大的缺陷。就算真能一并六国，若不能及时更一国策，也迟早是二世而亡的下场。”啊！嬴姬难以抑制的愤怒了起来。二十二王，对于一位国君来说，这是罪恶毒的诅咒。但是嬴姬虽然还是少年，心智倒也坚韧，并没有第一时间起身呵斥那几个楚国人，只是坐在原地不屑的撇了撇嘴。可笑，一个垃圾楚国刚被我大秦打得满头包，这些楚人也敢来点评我大秦政策利弊得失？嬴姬和嬴卓俱是凝神静气，想听听这楚国人还能说出什么笑话。果然，黄歇按捺不住，冲着熊五良发问道：“自秦国商鞅变法之后，国力如日中天，先收复河西失地。”又夺我大楚丹阳，前不久更是夺走宜阳要地。如此虎狼之国，难道只是表象吗？说话要有根据。你说秦国必定二世而亡，那么根据何在？听着这个白嫩的楚国少年称秦国为虎狼之国，嬴姬不但没有任何不适，反而嘴角荡漾开一抹笑意，就喜欢你们这种看不惯我又干不掉我的样子。嬴姬继续凝神静听，想看看在大秦新军实打实的战绩面前，刚才那个大言不惭的楚人还有什么话说。熊五良微微一笑：“黄公子啊，我们一路上也看见了。”丹阳之地，十室九空，这样一个秦国，或许可以通过战功刺激，鼓动战争情绪，以战养战。若是连战连胜还好说，说
，国力会连续增强，士气明星也会倍增。万一战败了呢？万一碰到强大对手，连续战败呢？若是天下再没有敌人，或者碰到无法战胜的敌人，那么平民的晋升途径就会堵死了。这样一来，他们的斗争矛头很容易便会集中到秦国的统治阶层身上。秦国的发家路子其实就是实打实的军国主义思潮，而众所周知，这个路子是无法长久的。后世的无数帝国兴衰证明。若是不能及时更易政策，靠着战功发家的帝国很快就会崩塌。换句话说，秦国的国力虽然强盛，但是按照商鞅的路子，底层民众却很贫苦，想改善生活，唯有打胜仗。这就是秦军战力强悍的来源。但是，万一碰到无法战胜的对手，那么秦国的垮台将会更加迅速。在真实历史上，秦国并没有碰到这种降维打击的对手，因此连战连捷，最后始皇帝分六十余列，一统天下，最后还是二十而亡。但在这个时代，熊武良虽然不敢说反攻秦国。但是凭借各种手段，接二连三的挡住秦国的进攻还是不成问题的。这样一来，秦国的国内矛盾就会更加激烈。听得熊武良如是说，黄歇沉吟良久，最后叹了口气。此言虽是，但是放眼当今天下，又哪有秦国不可战胜的对手呢？熊武良嘴角一翘，并不言语。即便刨除自己日渐强大的封地不谈，如今齐国正强盛，燕国燕昭王正在呕心沥血，任用乐毅为将，励精图治，磨刀霍霍。赵国赵武灵王的胡服骑射变法已经悄然开始。天下大事，风云变幻，岂有秦国独强的道理？如今熊武良羽翼渐丰，也初步有了改变历史的资格。只要在几个关键节点上动动脑筋，尝试改变一下历史走向，秦国未必就会一直吊打天下。秦王嬴稷冷汗连连，数十年来，秦国连战连捷，以致民心私战，朝野奋进，雪球越滚越大，让嬴稷引以为傲，自有一份睥睨天下的豪气。还从来没想过，一旦秦军经历什么大败，又会如何？试想一下，如果真有哪个国家打败了秦国一次？或许秦人还会嗷嗷叫着要报仇，但如果这个国家打败秦国第二次、第三次、第四次，秦人空流鲜血却得不到任何回报，那估计最仇恨的就不是敌国了，而是自己。操！还真被这个楚国人说害怕了。殷卓见嬴稷坐立不安，已经连饮数坛酒，不禁挑挑眉毛，低声安慰道：“王兄勿忧，我大秦铁军百战百胜，岂会接连失败？放眼天下，哪个国家能接二连三挫败我大秦精锐？”难道是他们楚国吗？根本不可能。但放宽心便是。嬴稷一擦额头冷汗，摇了摇头。大秦军队百战百胜，若是普通的士族或是民众信之是正常的。但如果君主将相也盲目这么认为，那就是愚蠢的。天底下谁能保证百战百胜？纵然被接连打败的可能性微乎其微，但万一呢？嬴稷豁然起身，看向熊武良那一桌，先生方才所言却有几分道理。请问，若是秦人想要改变这样的现状，又该从何下手？熊武良带着三分醉意，抬头一看，面前两人皆是一身黑衣，乃是秦人装扮。为首的那个看上去十来岁的模样，应该年纪与自己相差不大，举手投足间竟然颇具几分气度。后面的那个俊朗世子，腰佩铜剑，也是一副不俗模样。汝是何人？熊武良不敢小觑，正色问道。嬴稷犹豫片刻，说道：“我乃秦国大夫赵和，身后的乃是舍帝赵卓也。”操！熊武良汗毛都立起来了，一把按住身边的太子米衡。将后者拦腰抱住，死死按在桌面上。米恒、黄歇、嬴稷、嬴卓，快把他的剑拿走！熊武良被吓得酒醒了大半，冲着雀虎大喝一声。米恒已经醉成一滩烂泥，对外界的变化没什么感觉。熊武良眼见雀虎将醉酒太子腰间的佩剑摘走，这才松了一口气。奶奶弟，一定要避免历史重演。嬴稷一脸懵逼，这位公子方才如此动作，却是为何？熊武良擦擦额头冷汗，摆了摆手，你不懂。嬴稷莫名其妙地挠了挠头，索性也不再计较刚才的变故，重新问道：“方才的问题，还请公子为我解惑。”熊武良斜了嬴稷一眼：“没办法，改不了了。这是几十年前商郡变法定下的老基调了，凭你一个秦国大夫是更改不了的。”在熊武良的记忆中，要等到数十年之后，吕不韦在秦国再次变法，秦国的这种头重脚轻的症状才略微缓解。当时的吕不韦是何等强势！彼时秦王暗弱，朝野尽是吕不韦一党，这才能在商鞅的秦法基础上小改一番。此时，一个小小的秦国大夫根本无能为力。况且，就算熊武良知道改善的办法，又岂有告诉敌人的道理？回到王宫的路上，嬴稷一直眉头紧皱。嬴卓看出了王兄的担忧，不由得出口劝慰道：“王兄，你太把那几个楚人的话当回事了。就算商郡传下之秦法真的有什么弊端，也不是我们能改变的。难道你还指望刚才那几个楚国人能拿出更好的治国之策吗？要是他们有那个能力，也不至于在丹阳之战中被我大秦打得一败涂地。”嬴稷沉重的点头称是，商鞅的盘盘大财让秦国从一个半农半牧的小国富裕强大起来，成为数得上号的强国。难道刚才那个十几岁的楚国人就能有商郡那样的才能？
，不可能，绝对不可能。但是刚才那楚人嘴里秦法的弊端，倒也是真实存在的。就算自己治下的秦国可以保证不会遇到那种无法战胜的对手，可世间万物都在变化，嬴稷怎能保证秦国永远强大？万一后辈子孙不孝，秦国暗弱，想到底层的秦人一旦久战无功，在严苛秦法下艰难挣扎，最后将冰冷绝望的眼神投向了咸阳，嬴稷打了个冷战。大王回来了，大王回来了！王宫门口，侍卫的甲士们大呼小叫起来。嬴稷、嬴卓二人一愣，在看去时，发现王宫门口灯火通明，宣太后就站在门口，严厉地盯着二人。嬴稷赶忙上前拱手：“母后。”宣太后长长松了一口气，没有说什么，只是挥了挥手，示意周围聚拢的秦兵可以散去了。等到四下无人时，宣太后严厉地叮嘱道：“继儿，下次再出宫的话，不可不带侍卫。”刚才宫门的甲士来报，秦王和卓公主出宫去了。宣太后当时就没了睡意，虽然宣太后也知道嬴卓武技不错，保护嬴稷应当没有问题。但是仍然是提起了一颗心，就算撇开亲情不谈，此刻的秦国也绝不能失去嬴稷。嬴稷刚刚即位，本来就是权力不稳之时，若是再因为什么意外导致秦国在短时间内再损失一位大王，估计就要爆发内乱了。嬴稷恭顺的点头表示受教之后，便要回去歇息。宣太后眼神犀利，一眼看出嬴稷情绪不高，不由得有些诧异，便开口询问：“怎么，生母后的气了？”嬴稷摇了摇头，挣扎了片刻之后，还是如实说道：“方才出宫，嬴稷蒙一陌生人指教。”发现了秦法的弊端，宣太后闻言挑挑眉毛，微微一笑：“给姐整乐了。”秦法的弊端，商君变法之后，大秦崛起于西陲，收复失地，开疆拓土，数十年来所向披靡，靠的就是孝公、商君留下的复国强兵之法，能有什么弊端？虽然心中不屑，但是宣太后还是耐心道：“什么弊端？说来听听。”那陌生人又是什么模样？宣太后在心里打定了主意，不管那陌生人是谁，都得付出代价。胆敢诋毁秦法，好大的胆子！商君依法，国人不得平议国事，这是重罪。就连对国君吹捧、奉承都是罪行，更别说当着国君的面说秦法的不是了。看眼前嬴稷一脸迷茫样，显然是对秦法产生了些许怀疑。宣太后眼神里闪过一丝不易察觉的杀气。等嬴稷说完之后，宣太后就要派兵缉拿那神秘人。嬴稷也不隐瞒，将方才熊五良的话和盘托出。宣太后一开始还无动于衷，随着嬴稷的阐述，再加上嬴稷自己的一些思考，宣太后的眉毛也皱了起来。秦法当然存在问题，否则几十年后吕不韦也不会推行新一轮变法。那一轮变法之后，秦国就奠定了统一的基础。但是现在没人看得出来。不过经嬴稷眼下这么一说，宣太后也有些坐不住了。商君的治国之法很简单，总结一下就是：严刑和重税让平民活不下去，经商、读书等途径都被堵死，努力打仗砍人头是他们唯一能改善处境、让家人活下去的办法。没错，在秦国，就连读书学习都是被禁止的。商鞅在《商君书》里是这么说的。如果民众可以通过读书等手段取巧得以重用的话，那么他们就不会努力种田打仗了。其实也有道理，但这就导致商君之后，文臣李政类人才大多数都是从外国进口的。张仪、魏冉、范雎、吕不韦都是引进型人才。换句话说，斩首晋升是秦明在严刑峻法下唯一的发泄渠道，也是唯一的改善生活现状的途径。言归正传，虽然商君确实鼓动起了秦人打仗的积极性，但是，一旦秦国碰见打不赢的对手，这唯一的途径被堵死了之后。现在没有这样的对手，以后呢？万一有呢？宣太后也不禁打了个冷战。操！此乃何人所说？宣太后也坐不住了。能清晰看出秦法之弊，就算提不出改善的意见，那至少也是个良才啊！这叫什么？也有遗贤。秦王嬴稷一怔，一拍大腿：“我也不知道啊，没问名字。”宣太后气得一跺脚，赶忙换来宫中甲士，让嬴稷说出熊五良等人方才所在的九肆位置。随后，宣太后沉声叮嘱道。不管那少年楚人什么身份，一定要将他请回来。此乃良才也，必要为我大秦所用。楚国人又怎么了？咱秦国走的就是人才引进的路子。再想想楚怀王芈怀，老弟啊，真别怪姐挖你墙角。反正这人才你自己留着也不好好用，不如借姐姐用用。秦兵闯入上商方，一顿搜查，自是一番鸡飞狗跳，人心惶惶，却一无所获。翌日清晨，熊五良在驿馆里悠悠醒来，摇晃了一下有些眩晕的脑袋，伸了个懒腰。昨天回来的早。熊五良自然不知道后面发生的故事，更不知道自己差点就被拉到宣太后面前问政了。在驿站里等了一个时辰之后，果然如昨夜昭居所说，没有秦王召见楚国使者的消息。熊五良便去隔壁唤起雀虎、备车。虽然与秦国这个大敌结盟的大事，短时间内改变不了，但是熊五良却并不介意给秦国添些麻烦。秦国不愧是你，真是我的好盟友。去公子壮府。熊五良跳上青铜摇车，对少虎吩咐道：“嬴壮，又称嬴稷君，乃是秦惠文王的庶长子。”秦惠文王死后，是秦武王嬴荡即位。嬴荡没有子嗣，举鼎而死之后，在魏然等大臣的鼎力支持下
与银壮同为庶子的弟弟银纪得以即位。但论起资格，显然是银壮这个兄长即位为秦王，显得更加合情合理。奶奶爹，让银纪那小子捡了个漏子。银壮自然是胸口憋一口气，迟迟咽不下去。在历史上，银壮在银纪即位的第二年便起兵作乱，结果被银纪以铁腕手段镇压，连带着惠文太后一起落得个生死的下场。熊武良选择来见公子壮，自有其一份考量。秦楚虽说即将结盟，但熊武良心里清楚，秦国迟早是楚国的大敌。若是能有削弱秦国的机会，熊武良自然不会放过。公子壮此时正在舞剑，只见他手中铁剑上下翻飞，如同疾风骤雨一般。剑锋甩到极致，银壮哈的一声大喝，手中铁剑斜劈而下，划过一道完美的弧光。面前拦腰错的木桩，居然出现一道齐整整的切口。数个呼吸之后，那半截木桩缓缓滑落，摔在地上，发出咚一声巨响。银壮长长呼出一口浊气：“公子，有客人来访。”说是楚国来人，仆役匆匆赶来，低声禀报道。闻言，银壮浓重的黑眉一皱：“楚人。”银壮咬字极重：“楚人来作甚？”自从那个留着楚国血统的公子季即位之后，银壮一听“楚国”二字，血压就升高。他妈的，老子平生最恨楚人！不见，让他们滚！银壮冷哼一声，那仆役轻咳一声，低声劝慰道：“公子，来者乘坐一辆华贵的青铜摇车，像是身份不俗。我听说前两日，楚国的国使刚刚到达咸阳。”银壮皱了皱眉毛，楚国的国使到了咸阳，不赶紧去找我那个该死的弟弟，找我做甚来？沉思片刻之后，银壮冷哼一声：“也罢，那就见上一见，先引到偏房，待本公子练完武后再去相见。”熊武良走入公子壮的府邸，放眼望去，全是偌大的秦字军旗。显然，这是一位脾气秉性与秦武王有些相似的公子，也是个武痴。被引入的仆役引入一间偏房，熊武良施施然坐下，少虎侍立在后。良久之后，门口才传来沉重的脚步声。银壮走进屋内，第一眼先看到了少虎浓重的胸毛。好个壮士，楚地也有如此猛士。银壮眼前一亮，熊武良定睛一看，这银壮身宽体壮，一副武将做派。这种货色也想从秦昭襄王的手里夺江山？熊武良在心中暗暗摇头。屈阳君米良见过壮公子。熊武良站起身，笑眯眯的行礼。银壮一怔，没想到来者居然是楚国的一位封君。虽然不知道这屈阳君究竟是何许人也，但是银壮的态度还是稍微端正了一些。壮乃武将，不善言辞。银壮粗声粗气地说着，然后冲着熊武良伸手作请，示意落座。米良公子来我府上，有何见教？熊武良皱起了眉毛，这厮的态度可算不上友善。况且就这莽夫模样，着实是难堪大任。且不提这边熊武良对银壮的第一印象并不良好，那边银壮打量着熊武良，一股不屑又再度油然而生。这么一个乳臭未干的小子，就算爵位不低，又能说出什么有价值的话？尤其还是个楚国人，看楚国人就来切。熊武良也懒得废话了，直奔正题。公子季即位为秦王，银壮公子似有不满。银壮脸色涨红，血压上来了。操！这还用问？一个在燕国低声下气的人质，靠的自己有个好舅舅，居然踩着狗屎运当上了秦王。他有这个能力吗？脸都不要了。试问整个秦国朝野，谁不替我这个长公子鸣一声不平？秦国朝野，我不是我没有别看我，我算是看出来了，眼前这个楚国小子一上来就揭我的疮疤，就是来羞辱我的。熊武良像是没看见银壮涨红的脸，慢慢悠悠的语出惊人。若说本君主意银壮公子当秦王，且有心提供些许援助，不知公子可有意向？片刻的呆滞之后，银壮唰的站起身来。银壮与秦王兄穆地公、君侯何出这离间之言？虽然话说的漂亮，但是银壮眼里的渴望几乎已经不加掩饰。熊武良见了，不由得大失所望，心中对这个公子壮的评价又降低了几分。你看同为造反的，你得向人家司马懿同志学习学习，人家多能忍啊！再看看你这表情变化，都写在脸上，生怕嬴姬不防着你是吧？这种货色，要是能兵变成功，那才见鬼了。果然，不到几个呼吸的时间，嬴壮就绷不住了。方才对君后颇施敬意，请米良公子见谅了。啊，虽说嬴壮确实没有当秦王的心愿，但还请君后再多说些。嬴壮一脸热切的看着熊武良，别说这个楚国小公子，一句话真是说到嬴壮心坎里了。他确实有造反的心思。嬴姬凭什么当秦王？他能上？那我也能上，和我公子壮拼，他有那个实力吗？银壮已经在思考如何用最小的代价把银进那个秦楚串撵下王座。不过，单靠自己的实力还是有些单薄。银壮在心里计算一下，干翻银进的把握也就只有七成。不过，若是有一个大国愿意暗中相助，那可就不一样了。这叫什么？借尸助剿啊？不是拨乱反正。敢问屈阳君，方才的话是楚国的意思吗？银壮憋不住气，死死的盯着熊武良问道：“不应该啊。”按理来说，嬴姬身上有楚国血统，楚国人肯定更希望嬴姬上位，怎么会反过来支持自己呢？熊武良微微一笑，嗯
不是楚国的意思，是我个人的意思。”见银壮肉眼可见的露出失望的神色，熊武良一挑眉毛：“粮草、箭矢，应有尽有。”甚至本军可以派出自己的私兵部曲，助公子夺回自己的位置。嬴壮半是不可思议，半是欣喜。虽然并不是想象中，整个楚国都在暗中支持自己，但是面前这屈阳军嘴里这样的援助力度，绝不算小。里应外合之下，但凡营计的成功率大大提升。嬴壮也不演了。只见嬴壮起身，冲着熊武良深深一躬：“米良无地，嬴壮已经在称兄道弟了。事成之后，无为秦王，君后就是我大秦的丞相。”嬴壮也开始画大饼了。熊武良扫了嬴壮一眼。你这大饼画的又大又圆啊！但就你这货色，也能斗得过嬴稷、宣太后，最后成功当上秦王，成功率太低了。梅西攻破国族的求门的可能性都比这大。嬴壮对熊武良的内心独白浑然不觉，只见他毛孔张大，一脸兴奋，却又带三分疑惑。只是不知君后为何要如此帮我？熊武良扫了嬴壮一眼，言简意赅：“我看嬴稷不爽，就这么简单。”嬴壮挠了挠头，脸上露出大猩猩一般的疑惑：“那沙比弟弟嬴稷什么时候惹到这楚国屈阳军了？”也罢，他们之间的恩怨跟我也没关系，无所谓，能帮我干翻嬴稷就好。熊武良与嬴壮又商讨了一些细节，然后便坐级拜别。和来时的冷淡不同，这次嬴壮亲自将熊武良送出门外，颇显依稀别致情。熊武良知道，就凭嬴壮这五痴货色，就算有自己的暗中支持，估计也够呛能整得过嬴稷母子。但是无所谓，历史上嬴壮发起的季军之乱，虽然没能干翻嬴稷，但是也把秦国内耗的厉害。季军之乱后。秦国整整十年都没再发动过去年秦武王公宜阳这样的大动作，这次有熊武良暗中煽风点火，说不定可以让季军之乱比历史上来得更加猛烈。再说，熊武良也不是只付出不收获，要是秦国内乱的比历史上更邪乎，熊武良也可以趁机浑水摸鱼，看看能不能给封地里捞些油水回来。这可是强秦啊！要是真能掳掠一番，那可比当初攻越的油水大得多了。话说上次熊武良借着酒意，机缘巧合给秦王嬴稷上了一课之后，嬴稷这些天一直心神不宁。这秦法的弊端，要是当初不知道时候还好，现在已经知道了，那就睡不着觉了。嬴稷晚上一闭眼睛，就能想到当初那个年轻的楚人嘴里描述的样子。连战连败的秦人不堪压迫，自己这个秦王成为众矢之的，衣衫褴褛的秦人愤怒地包围了咸阳城。操！秦法一定要改革，但是怎么改革呢？商郡变法之后，秦国强势崛起，如日中天，群臣皆视商郡之法为制胜真理。自己一个新即位的秦王，立足尚且不稳。也配提起要修改商君之法，搞笑呢。再说，就算自己日后有了权力，有了威望，又要从何改起呢？须知商君已经将秦国打造成了一架巨大的战争机器，而且这机器已经全速运转起来，正在不停的滚雪球，牵一发而动全身啊！自古以来，变法当慎之又慎，君不见那些搞过变法的，无论成功还是失败，试问有哪个落得好下场了？如何给这机器降温？如何抽丝剥茧的完成对秦法的改革？难以。是了。那天遇到的年轻楚人，他多半有办法。那天怎么就没问他的身份呢？操！嬴稷坐不住了，不但按照记忆，让画师画出了熊武良的画像，张贴在城门口处悬赏。而且在宣太后的默许下，嬴稷每天晚上都带着嬴卓在当初的酒肆里蹲守熊武良。这叫什么？求贤若渴，能让虎狼秦国的君主如此上心，说出去也足以让熊武良自傲了。数日之后，熊武良和米恒、黄歇、少虎一行四人终于再次走进了这家酒肆，也算是赶得巧。米恒这个大酒蒙子，自从上次饮过几坛清酒之后，对那种与醇厚除酒口味截然不同的凌冽滋味，一直念念不忘。这几天，熊武良跑了几次银壮府之后，敲定了不少细节，如今也终于闲下来了，便再次伙同米恒前来买酒。熊武良四人走进酒肆，王兄，上次那楚人终于来了。银卓眼尖，一眼看到了熊武良，银纪精神一振，功夫不负有心人，有心想豁然起身，对着熊武良那头便拜，请他出山为大秦出谋划策，又生生忍住了。既然人已经出现，那就跑不了了，不急于一时。且看看这次这楚国小公子又有什么新颖之词。熊武良正在与黄歇闲唠嗑，这些天来，熊武良没少在黄歇身上找乐子。看这个未来名动天下的春申君，现在在自己面前屡屡吃瘪，很满足无良公子的恶趣味。听闻之前在正式殿上，公子曾盛赞嬴稷，说他必然是一代雄主，这话又有何根据？黄歇的脸蛋涨得通红，显然一路上已经与熊武良争论良久了。当初熊武良曾经在正式殿上。当众预言，秦武王必将在数年内横死。如今这个预言已经成了事实。当时熊武良还说，下一任即位的秦王嬴稷将是一代雄主，楚国不可不防云云。不得不说，此时黄歇对熊武良神妙的预测能力已经生不起半分质疑的心思了。但是，秦王嬴稷那时候还是一个名不见经传的压在燕国的人质，放眼整个楚国，当时连知道他名字的人都不多。熊武良又有什么根据？当众断言他必将成就一番霸业，总得有个说法吧。
，银姬意外的听到了自己的名字，不由得耳朵一竖，又听说上次那个对秦法动若观火的少年，居然曾经说过自己必将成为一代雄主，不由得与银卓对视一眼，精神一振。虽说银姬没有很肤浅的立刻大喜过望，但是听闻那楚国少年公子曾有此言，心中也颇有些自得。熊五良摇头晃脑，笃定的说道：“小孩，你不懂，秦王银姬在燕国为之多年，虽然久久远离权力中枢，但是也并非全是坏处，能熬过多年质子生涯。”这位秦国新君必然会得到极大的磨练。秦王嬴祭心智之坚韧，绝非那些出身高贵、常于深宫妇人之手，一直被当作继承人培养的太子能比。听着熊五良与黄歇的言辞，正在拍开秦九坛子泥封的米衡，老脸一红。咋回事？感觉王帝这话好像在列我身份证号，有被冒犯到。旁边的秦王嬴祭听闻此言，却是眉头一挑。自己出身庶子，一直是嬴祭心中的一根刺，没想到在这个楚国少年的嘴里，居然反而成了一个优点。是自己心智坚韧的象征，包括自己引以为耻的多年质子生涯，竟也被如此推崇。知我者，楚国少年公子也。秦王嬴祭正心花怒放，只听熊五良又开口说道：“如此一位秦王，身边但凡有得力的人才相佐，必能成就一番霸业。”熊五良如是说道。放眼秦昭襄王嬴祭的一生，确实是不缺人才。少不更事的时候，有强力老妈宣太后代王掌舵，靠谱舅舅魏冉中流砥柱；亲政之后，又有范雎这等狠人竭力辅佐。更别提杀神白起、顶定乾坤，这什么配置啊？堪称全明星阵容。嬴祭在一旁听着熊五良的话，虽然脸上表情没有大的变化，但是眼底的笑意却已经按捺不住了。当面夸赞，有可能是在拍马屁；但是背地里夸，又恰巧被嬴祭听到，这种感觉也太爽了。正当嬴祭暗暗自得的时候，熊五良突然话锋一转：“可惜，短时间之内，我们是见不到嬴祭大展宏图了。”黄歇一怔，大惑不解：“你刚才不还对这个嬴祭推崇备至吗？”怎么画风转变的这么快？嬴祭也是眉毛一皱，凝神静听。熊五良摇头晃脑的叹了口气。秦国的太后米八子、丞相魏冉都是能人，尤其是魏冉，几乎是凭借一己之力扶持公子季即位为王，朝野的大权都把握在这二人手里。短时间内当然没有还政于秦王的道理。估计这个年轻的秦王想要亲政，可得等上一等了。黄歇一听，白嫩小脸上眉毛渐渐舒展开来。也是，就不说米太后要换我是魏冉，估计也没有放权的道理。秦王登基都是我一手扶持操办的，让我这个拥立之功的舅舅一手把持朝政，那岂不是理所应当？他还得谢谢咱呢。事实上，魏冉和宣太后这兄妹二人确实把持秦国大权数十年。芈月太后重用弟弟魏冉、芈戎以及儿子公子亏、公子福，并称为秦国四贵，以至于秦国朝野只知太后和四贵，而不知有秦王。这个离谱的状态竟然前后持续了三十多年，也多亏嬴祭命硬活得久，不然哪能有亲政的机会？黄歇听着熊五良的话，再次心服口服。是也，是也。魏冉等人如今都是秦国的实权派，公子季久置于燕国，在国内根本没什么亲信助力，怎可能扳倒这几座大山？按君后方才所说，除非出现奇迹，否则秦王季这辈子都别想亲政了。如此一来，什么心智坚韧也都无碍于我大楚了。嬴卓看着嬴祭，被后者脸上的表情吓了一跳。嬴祭破防了，操！自己还想着亲政之后励精图治，让秦国铸造一番霸业。自己的功业不逊于孝公、惠文王，结果连亲政都亲不了。嬴祭有心想大声反驳对面桌上那几个楚国人，却发现自己根本无从辩驳。细想一下，自己那个舅舅魏冉的为人，嬴祭也知道，权力欲极其旺盛，想让他主动交权还政于王，估计费点毕竟，难道要自己以铁腕手段干翻包括亲妈在内的几个亲戚，从而集中权力？可是放眼茫茫咸阳，又有谁是自己的亲信党羽？嬴卓捂住耳朵，对嬴祭连连摇头。示意自己什么都没听见，嬴卓也是个聪明人，此刻感觉全身发冷，一阵阵后怕。要不是自己和兄长嬴祭确实足够亲近，眼下都得担心以后会不会被嬴祭灭口了。此刻嬴祭脑子一片乱哄哄，连句胡龙话都说不明白了。难道自己这一生只能当一个傀儡吗？不，不可能。嬴祭的眼神逐渐清明，自己一定要拿回属于秦王的权利，创造一番伟业。嬴祭豁然起身，看向熊五良那边，冲着后者一拱手。熊五良正唾沫横飞。被突然站起身的嬴祭吓了一跳，看清是谁之后，熊五良想起来，这不是那个秦国大夫赵和吗？熊五良一个飞扑，再次将太子米衡死死按在桌上。米衡莫名其妙，满头黑线。嬴祭，上次见面之后，在下走得匆忙，未曾询问先生名讳，敢问先生尊姓大名？师承何家？熊五良挠了挠头，有点懵逼。啊，米良，没什么师承，没有师承，难道是自学成才？嬴祭更加肃然起敬。米良，米。这是楚国王族的姓氏。嬴祭突然想起楚国使节团来秦结盟的故事，恍然醒悟，敢问：“可是楚国屈阳君？”熊五良一怔：“嗯
，你知道我？果然啊，楚国的贵族封君。不过也并不是没有过这种大封君在别国出将入相的先例。要是这个熊武良能帮助自己收拢军权，帮助大秦得出秦法之弊，秦王嬴稷也不惜高官厚禄。但是嬴稷此时也不想将米良带到宣太后面前了。尤其是刚才熊武良一阵见血地点出了嬴稷和太后等人之间的权力争夺问题，嬴稷的心中已经不可避免的对太后芈月和舅舅魏然等人产生了一丝芥蒂。亲妈，亲妈又怎么了？自古以来，王权最是无情。亲父子、亲兄弟拔刀相见的例子还少吗？像是米良这样对大局动若观火的人才，得留为自己所用。嬴稷冲着熊武良恭恭敬敬的一拱手：“君后大才，你我不久之后必会再次相见。”熊武良一行人陪着太子米恒喝完秦酒之后，又回到了驿馆。想起刚才那个言行古怪的秦国大夫赵和，熊武良还是印象深刻。刚才那厮满脸潮红，一副激动的模样，咋回事？大庭广众之下，你见了我抖什么？该不是好南风吧？熊武良突然打了个寒战，感觉背后发凉。操！一阵恶寒。话说秦王嬴稷回了王宫之后，变得沉默寡言。除了嬴卓之外，谁也不知道这位突然转性、更加沉默寡言的秦王每天都在想什么。嬴卓虽然心中对兄长的想法有些猜测，但是也不敢多说多问。有些话听了之后，当做没听见是最好的选择。嬴稷在王宫中每天看着宣太后和魏然等人批阅政务，心里一点点下沉。果然，他们没有任何要还政给自己的意思，真让那个楚国屈阳君说准了。寡人绝不甘心，欲欲久居人下。那个楚国的屈阳君绝对是个很有眼力的大才，只是不知道这等大才到底愿不愿意帮助自己这个光杆司令。又过了几天。宣太后觉得会盟来的楚国使节团亮的时候也差不多了，便派内侍来通知嬴稷来主殿。米太后会同丞相魏冉、秦王一同接见楚国使节。来了，嬴稷看着来传信的内侍，虽然脸上古井无波，但是眼眸深处却寒光一闪。感情你就是来通知我一下是吧？在之前，嬴稷对于这种来自于亲妈的通知，心里并没有什么不爽，但现在他奶奶爹，吾乃大秦的王，岂能如此被呼来唤去？寡人这边过来。嬴稷微微一笑。很客气地对着内侍轻轻颔首，和嬴壮那个四肢发达、头脑简单的憨批不同，在没有夺回权力的必胜把握之前，嬴稷还是懂得什么叫隐忍的。接见楚国使节，意味着马上就要和那个名叫米良的楚国屈阳君见面了，很快就要坦诚身份了，想必那个楚国小公子表情一定会十分精彩吧。只是，嬴稷突然又患得患失起来，也不知道这个胸中有大才的米良公子到底愿不愿意帮助寡人。心念及此，嬴稷的眉毛又微微平起。两位副使，秦国的太后、秦王马上要接见我们了。昭居对着米恒和熊武良二人如是说道。自打到了驿馆之后，昭居大门不出，二门不迈，和熊武良、米恒等人形成了鲜明对比。一来是因为昭居之前便出使过秦国，对于这个西陲诸侯的首都咸阳，并没有熊武良等人那般好奇；二来估计也是之前被熊武良气得不轻，这些天抓紧时间休养身体。昭居沉声说道：“此去秦宫，有老夫一人与秦人奏对即可，还请太子殿下和屈阳郡不要多言。”免得误事。昭居一边如是说，一边重点扫了熊武良一眼。虽然熊武良后来在楚王面前改变了口风，但是昭居知道，这个小公子仍然执拗地认为秦国将是楚国最大的敌人。因此，这个小公子虽然担任了此次会盟的副使，但他的心里一直认为与秦国结盟乃是与虎谋皮，无所谓。反正现在的一切发展都在昭居一党期盼的方向上，只要这个该死的熊武良不要刻意坏事就好。雀虎、黄邪等人都留在驿馆中。昭居则带着熊武良和米恒二人径直奔向秦宫。王宫的宫门外，宫门将军收走了熊武良三人身上的佩剑，然后便将三人放入宫中。秦国的王宫有着与楚国宫殿迥然不同的建筑风格，相比之下，楚国的宫殿更加小巧，但是亭台楼阁很多，而且建筑样式和雕刻都十分精美。而秦国的王宫占地面积很大，但整体看上去就是一片黑沉沉的建筑群，屋檐斜垂，如同一顶黑色帽子，有着浓重的西北粗犷气息。总结一下，楚国王宫更加秀丽精美。而秦国王宫则更显恢宏大气。一行人到达大殿外，门口的内侍高声通禀：“楚国使节觐见大王。”三人沿着两排秦军甲士中间流出的甬道走入大殿，只见秦王嬴稷端坐在中央，在他的边上并排坐着一个看不出年纪的女人——大秦太后米八子，未来赫赫有名的宣太后。熊武良和米恒双双懵逼，这秦王看着好生眼熟。操，这不是那个秦国大夫吗？熊武良以手抚额，想起自己之前在九肆中与黄歇大放厥词。言语间颇有几分挑拨人家母子关系的意思。熊武良满头黑线，说实话，心里多少有点慌。昭居上前拱手问礼，楚国令尹昭居拜见太后、秦王。接下来基本就是宣太后和魏然与昭居的对话。不消多时，便敲定了大部分会盟的条件。和熊武良想象中差不多，秦国并没有和楚国这个手下败将提出什么不平等条约。可能是因为秦国新军即位
，内部也不稳定，因此宣太后也想拉拢好娘家人，作为自己稳定秦国朝野的外援。熊武良勉强打起精神，看着昭居起草了秦楚盟约。从此刻开始，秦楚两国从书面上正式结束了战争状态，成为了纸面意义上的盟友。至于这个盟友到底能有几分真情，这么说吧，要是楚怀王能有从秦国占便宜的机会，肯定不会放过。反过来，秦国这边也是一样。数个时辰之后，秦王大印盖在了盟约之上。昭居也拿出国印，盖上了楚国的印章。宣太后轻轻一笑，今日之后，秦楚两国便又是一家人了。米八子也是楚人啊，不知楚国那边一切可都还好？这次会盟出乎意料的顺利，没有唇枪舌剑，也没有来回拉扯，短短一个时辰内，秦楚两个大国便约为盟友了。熊武良看着昭居和宣太后拉家常，也无心看宣太后这个远房姑姑长得好看不好看了。只见秦王嬴稷坐在主位上，看着熊武良的眼神可谓目不转睛，更让熊武良如坐针毡。此时，米良公子只想尽快逃窜回楚国，终于挨到尘埃落定。昭居、熊武良、米恒三人起身，同宣太后、秦王、魏然等人作别。熊武良恨不得插上翅膀落荒而逃，他打定主意，回到驿馆之后，第一时间跑路。三人出宫之后，各自登上自己的摇车。熊武良刚掀开车帘坐进车内，便大吃一惊。只见车上一个腰佩铜剑、面庞清秀的女子，含笑看着熊武良：“啊，难道秦国人有送这种见面礼的传统？”但是。这次为什么会带着剑啊？熊武良小心翼翼地用手指扶着已经搭在自己脖梗处那柄剑的剑锋，吸了大声求救的念头。姑娘，你是谁？你可知道我是何人？吾乃楚国屈阳君，若是伤了我，你可知道什么后果？话一出口，熊武良就想扇自己一巴掌。操！自己这话怎么这么像小说里那种在主角面前装逼的反派？一般来说，说这种话的反派一般都是要被主角手刃当场的。银卓微微一笑，手中的铜剑又用力了三分。米良兄，不记得我了，我是赵卓呀。熊武良两眼一黑，赵卓，那不是那个秦国大夫赵和啊？呸！秦王嬴稷的弟弟啊？不是，现在看来是妹妹。银卓玩味的一笑，小声道：“公子不要声张，吴兄在后殿等你呢。”熊武良的脸苦得像根腌黄瓜似的，祸从口出啊！银卓带着熊武良一起再次走进秦宫之中，这次直奔后殿。熊武良也想通了，这是人家的地盘，此刻人为刀俎，我为鱼肉，挣扎也没什么用。银卓从小在秦宫中长大，对于这里了如指掌。在银卓的带领下，二人巧妙地避开了所有巡视的秦军守卫和内侍。看着银卓偷偷摸摸的样子，熊武良心中渐渐明悟了。看来自己进来这一趟，秦王嬴稷并不想让更多的人知道。那么问题来了，谁能把情报触角伸到秦国王宫里？答案昭然若揭，当然是自己那个便宜姑姑了——大秦宣太后。总结一下，秦王嬴稷想见自己，但却想避开宣太后。再联想一下那天自己在酒肆里被嬴稷听到的话。熊武良明白了，嬴稷这是把自己的话往心里去了。熊武良心中暗暗叫苦。来到后殿的书房，银卓张望了一下四周，便一把将熊武良推了进去。王兄，人带到了。熊武良定睛一看，这书房延续了秦国王宫的整体风格，一面巨大的秦字黑旗悬挂在墙壁上，除此之外没有任何装饰品。秦王的桌案上堆着大捆的竹简，让熊武良侧目的是，居然还有厚厚一摞白纸。看来自己封地里的生意已经做到嬴稷的案头上来了。嬴稷竟然一直站在门前。见到熊武良之后，冲着后者深深一躬。嬴稷见过先生，非常之实行，非常之实，让先生受惊了。从年龄上来说，熊武良甚至比嬴稷还要小一两岁，没想到竟然被嬴稷如此以礼相待，不愧是历史上鼎鼎有名的秦昭襄王。熊武良只能硬着头皮，外臣米良见过秦王。嬴稷微微一笑，与熊武良分宾主落座，然后上身前倾，用探究的眼神看向熊武良。君后之大才，嬴稷早有领教。嬴稷愿以先生为师长。修习强国之术，嬴稷的语气十分恳切。熊武良，这是什么神转折啊？门口望风的嬴卓转头看向屋内，扫了目瞪口呆的熊武良一眼，皱起了眉毛。这个楚国少年虽然爵位蛮高，但是看上去也不过十五六岁罢了。就算是个天才，又能有多大能耐，能被自家王兄如此看重？或许这楚国屈阳君眼力很准，但是想要靠他夺回王权、革新秦法，有点过于离谱了吧？王兄这是病急乱投医了。只见嬴稷长长一躬，也不起身。熊武良赶忙伸手扶起嬴稷，那个大王言重了。嬴稷，君后莫怪。嬴稷也有一半的楚国血统，我们是一家人啊。如今嬴稷诚心求贤，还望君后不顾及秦楚之别，不吝赐教。若真能有益于我大秦，嬴稷愿以先生为我大秦丞相。嬴稷语出惊人，熊武良人都傻了。凭酒肆里的几句话，你就要任命我为秦国丞相？你是真看我年纪小，觉得我好忽悠是吧？你这饼真是又大又圆啊！要换做一般人。估计早就心动了，可惜熊武良从来没想过投靠秦国。且不提嬴稷这大秦丞相的许诺中有多大的水分。
就算嬴姬真心实意要重用熊五良为丞相，熊五良也不愿意去啊！别误会，咱们无良公子其实并不是那种原则性很强的人。如果投靠圣者这条路确实是一条可行之生路，那么熊五良也不介意当场跪舔，就算拜为义父什么的都好说。问题是这条路根本就行不通。试问秦国的功臣，哪个有好下场啊？先往远了追溯，秦穆公的梦，西白三将功勋卓著，祝穆公成就一番霸业，结果也是给穆公殉葬的悲惨结局。帮秦孝公变法的商鞅死得最惨。就不用说了，秦惠文王的张仪也是流落别国，秦武王的甘茂现在更是有家不能回，白起更别说了，以武安君的赫赫武勋也是一柄剑刺死的下场。后面的吕不韦好像死的也挺惨，是吧？总而言之，当秦国的大臣可是个高危行业，更别说自己这个屈阳君和秦人还有杀父之仇，不共戴天啊！门口处的银卓按捺不住了，在他眼里，自己这个王兄好像疯了。大秦国乃是天下一等一的强国，秦国的丞相那是什么概念？相当于后世的阿美丽卡国务卿，差不多吧。让一个寸功未立的毛头小子担当如此大任，王兄就算是乱投医，也不能这么投啊！王兄，慎言。银卓顾不得看门了，走进来，一把拉住了嬴姬的袖子。我大秦国的丞相，岂是寻常人能当得的？就算这楚国的屈阳君天赋异禀，如今也不过是个少年人罢了，岂能予以如此重任？恐怕整个大秦朝野都不服啊！嬴姬无语的扫了银卓一眼：“你看门就看门，插什么嘴啊？咱又没说立刻让他当丞相。”这不是画大饼吗？当然得往大了画，往圆了画。入职之后具体给啥待遇，到时候再看呗。不过自己这个堂妹此时出言质疑，倒也是件好事儿。面前这熊五良受银卓言语挤兑，肯定会着急的想证明自己，说不定就是一篇洋洋洒洒的治国之策。这熊五良到底是天赋少年英才，还是依托答辩？马上就能知道了。银记屏住呼吸，期待的看着熊五良，等待后者的反击。熊五良果然开口，只见这厮一拍巴掌，竟然大声附和。卓公主说的对啊，不瞒大王，我这都是纸上谈兵。若真想让我说出什么治国之策，我确实不会啊。说着，大秦丞相、外臣也很心动，但是实在不敢欺瞒大王，最后让大王失望啊。嬴姬脸都黑了，超怎么和想象中不一样呢？嬴姬不肯轻易放过，赶忙紧跟着说道：“君后过于自谦了。当初在九肆中，三言两语点明秦法之弊，有如暗夜举火，令嬴姬耳目一新。君后的目光并不被秦国的强大所遮掩，反而一阵见血，点出秦法弊端。”定然是大才啊！难道君后嫌弃寡人此时手中无权，不愿扶持嬴姬否？熊五良头脑飞转，去秦国是万万不能的。秦国这边就算有天大的功劳，也不一定能有善终。就像那种无良私企，在榨干剩余价值之后，就干净利落把你一串。而且封地发展的如火如荼，抗秦大业正不断走上正轨，岂能认贼作父？熊五良眼珠一转，外臣不敢欺瞒大王，之前说的那些道理，是臣在楚国时听别人提起的，都是食人牙慧。根本不是米良自己总结出来的观念。嬴姬一怔，嬴卓更是缓缓点头。我就说嘛，这么个十来岁的小子，怎能有那般深刻的才学？听熊五良的解释，似乎反而合理起来了。请问屈阳君，这秦法之弊到底是何人所说？嬴姬半信半疑。我大楚钟离君，米废。熊五良斩钉截铁，钟离君米废。嬴姬皱起了眉毛，显然正在思索熊五良言语的真假。这是何许人也？熊五良一拍巴掌，做痛心疾首状。连钟离君米废，大王都不知道，那可是我大楚的天才。论起才学，可比肩太公望、周公旦、熊五良，洋洋洒洒开始为米废吹牛批。嬴姬虽然智商不低，但也是第一次被人如此忽悠，被熊五良晃得一愣一愣的。那嬴姬有些木讷的问道：“此人有如此才干，为何没有名声呢？”熊五良一拍巴掌，满脸痛心疾首。米废大人才学造诣极高，若肯出山，另一个位置就轮不到刚才那个叫昭居的沙比了。可惜米废大人偏偏淡泊名利。好在我的封地距离米废大人的封地钟离很近。有一次偶然间听到钟离君为小童授课，惊为天人，故而时常上门拜访，向其求教。米废大人曾经说过，不许我在外卖弄，更不许惹出祸端后讲出他的名字。若非看见大王诚心求贤，米良自然也不会违背米废大人的心愿。熊五良一边说着，一边唉声叹气，演技十分在线。钟离君，对不起了，真不是我故意坑你。谁叫你在我心中的位置是那么深刻，那么特殊，提起背锅第一个就想到你了呢？死道有不死贫道。秦王嬴姬见熊五良的精湛演技，已经信了九分。毕竟之前也从来没有人敢如此忽悠他。嬴姬心道：如此盘盘大才，若肯出山协助，定然可以辅佐我大秦制霸天下。熊五良这个孺子，在秦王心中的地位一下就降低了。只不过在米飞入秦之前，此事也不宜声张。心念及此，嬴姬眼眸一闪。若不是熊五良爵位身份也算不俗，不能在秦国不明不白的失踪，嬴姬甚至有心宰了这厮。米良公子。寡人有心请米废大人入秦为相。嬴姬郑重其事地说道：“
，只是此事尚未落定，还请君后为营记保密。”熊五良大大咧咧一拍胸脯：“米飞大人与我亦师亦友，我也不愿见他的才能如此荒废，请秦王放心。”米良定然会保守秘密，直到米飞大人入秦为止。嬴稷开怀大笑：“好啊，若真能帮我夺回王权，振兴大秦霸权，寡人又何惜丞相之位？不管是诚心去请，还是绑架回来，这米费一定要为我所用。若实在不能为我所用，这等大才也决然不能留给别人。”心念及此，嬴稷的瞳孔深处闪过一丝莫名的冷光。等到熊五良回到驿馆的时候，少虎已经将行李都收拾好了。既然使命已经完成，那么留在秦国也没什么意义了。米恒的摇车上赫然拉着几十坛琴酒，米恒见熊五良回来，不由得开口询问：“方才去哪里了？”熊五良随口搪塞一番，随后楚国使节团便沿着来路，南出武关，途经丹阳，返回楚国。这一趟可谓人人满意。招居一手促成的秦楚同盟正式结成，无疑会使前者在楚国的威望更上一层楼。屈原已经被贬黜，再加上此番缔约的大功，招居未来在楚国完全可以一手遮天了。米恒则是第一次出使别国，感觉开了眼界，再加上任务顺利完成。此时颇有几分自得，认为自己这个副使也有不小的功劳。至于熊五良，更是志得意满。第一，此行秦国和秦公子壮建立了联系，有机会让秦国未来爆发的季军之乱比历史上更为激烈。熊五良则有望趁机渔利。第二，刚才从秦王嬴稷那儿得到了千金的封口费，眼下这笔巨款就放在熊五良的摇车座位下。虽然熊五良之前发过几次横财，相比较之下，千金已经算不得什么大钱了，但也算是个不小的收获。第三，还坑了倒霉的米费一把。就算以上这些都不提。但是能在秦昭襄王嬴稷面前装了比还能跑，就足够熊五良沾沾自喜了。话说回来，这一趟让熊五良也算长了教训，以后可不能再在公共场合装比了。这次算是甩锅成功，若真被秦王强留在咸阳，每天逼着自己出谋划策，自己怎么可能能斗得过宣太后和微软这样的人精？估计三五章之内就得露馅。切记，以后还是以狗为主，偷偷种田，惊艳所有人。回到郢都之后，楚王如何大加赞赏，如何赏赐，且略过不谈。熊五良很快便与太子米恒作别，从郢都离开，回到封地。中华似乎早早就接到了熊五良要回封地的消息，亲自带领二百屈阳军士卒，早早在路上等待。少虎亲自为熊五良驾车，熊五良坐着迎回来的华贵青铜摇车，径直来到中华等人面前。中华拜见主君。中华没和驾车的雀虎打招呼。说实在的，两人之间一直有些互不待见。熊五良从摇车上走下来，看着面前自己的封地，感慨万千。这一走又是将近两个月，这次回来。眼看着又是大不一样啊！水泥路面更加宽敞，两侧的农田已经贯通了水泥砌好的水渠，平整又美观。水车在水渠里规律的转动，将引自淮水的清澈水流灌溉到农田中。农夫还在奋力开垦新的土地，他们手里用的是清一色的屈原犁，而且已经不是过去的纯木质屈原犁了，犁尖等关键部位赫然已经用上了铁料。这些套在屈原犁上的铁质犁尖都是水利锻打出来的，质地坚韧又锋利结实，在往常。这都算是上等的金铁，是要给将军做配件的质地，现在却用来给农夫犁地，这效率有多快，可想而知。熊五良并不掩饰自己脸上的赞赏，一别数月，如今封地的情况如何呀？中华拱手道：“回禀主君，我屈阳军、雀湖军已经再次扩军，如今总兵力已达三千人。”熊五良满意地点点头：“扩军，这是他走前就下达好的命令。如今封地横跨三县之地，坐拥民众五万余人，就算适宜征兵有五千人，按照两丁抽一，正好是两三千人之数。”身在乱世，有粮有兵，才能心中不慌。中华又道：“至于建设和开支等方面，主君还得去问少华、十二等人。末将并不十分清楚。”熊五良大手一挥：“那还等什么？快走！”虽然熊五良现在的封地已经横跨曲阳、平阿、山桑三县，但是核心仍然是曲阳。熊五良封地的宫血心脏、工业园区就坐落在曲阳城郊外，眼下由少华一手操持的权力中心也坐落在曲阳城中。熊五良在民众的夹道欢迎之中。径直回到了曲阳城，直奔曲阳军府。虽然熊五良要回来了的消息早就传遍了封地，但是少华却腾不出时间像中华一样去迎接。说实在的，他每天都忙得焦头烂额，不过也能坚持得住。主君有句话说得好，信任你的能力，才将所有的工作都交给你。年轻人就应该多奋斗。熊五良走进书房的时候，少华刚刚批阅完最后一份公文。得亏现在封地里的政务文书早就普及了白纸，淘汰了笨重的竹简，否则按照华每天批阅的工作量。光是搬运竹简就得腰酸背痛腿抽筋。少华见过主君，看见熊五良进来，少华赶忙站起身，深深一行礼，感受着腰部嘎嘣嘎嘣响，少华脸色一苦。三个县五万多人，政务绝对不算少。熊五良一个帮手都不给自己，全靠少华一个人支撑，实在是身体要顶不住了啊！少华刚要开口，熊五良恰到好处的拍了拍少华的肩膀：“少华呀，这些天你的努力我都看在眼里。”
，放眼整个封地，你最劳苦功高也。好好干，以后肯定错不了。少华被感动得热泪盈眶，感觉自己的努力终于得到了认可。本来想拉着熊五良的衣服好好诉苦，甚至一度被繁重的工作量压得喘不过气，有心离职，现在也没了那份心思了。与少华又寒暄了片刻之后，熊五良步入正题：“本君这次离开封地，又是将近两个月的时间。如今封地里的情况如何？本君方才问中华，他也是语言不详。”少华精神一振。脸上浮出了骄傲的神色，算上新山和外地迁徙来的人，封地里的人口如今已经接近六万人了。熊五良的封地十分富庶，农税又极低，还基本没什么劳役，算得上是这个时代的世外桃源。虽然还不至于在整个楚国远近闻名，但是周边的几个县还是对这片沃土颇为向往的，尤其是东边的钟离。自从淮水上修了水坝之后，倒霉的钟离县连灌溉农田都是个问题，农户们活不下去了，当然就不惜违背钟离军米费的严令，拖家带口的偷偷逃到熊五良的封地来。从此过上税率又低、挣钱又多、劳役还少的美好日子。如今三线的道路已经连成一片，农庄已经全面建设完毕，一片欣欣向荣。少华接着说道：“在平阿县令胡聪的带领下，平阿县在淮水两岸开垦出了上百里良田，并且全面普及了曲阳县的先进农业技术。论起富裕程度，平阿县如今和曲阳县也相差无几了。”熊五良十分满意，连连颔首。胡聪这个人有三分迂腐，但是却是个扎实肯干、一心为民的好官。这样的地方官在战国之世还是很罕见的。这个时代，大多数官僚是不把平民前手当人的。平阿县发展的不错，那山桑县发展的如何了？熊五良问道。初步也开凿了不少道路，开通了通往北边宋国的道路。少华回答道：“虽然道路运力还很差，但毕竟也是个好的开始了。当初成立的建筑工程队立了大功了。”熊五良轻轻颔首。毕竟才两个多月，能修出一条勉强能走的路，已经很不错了。按照这个发展速度。估计年底前就可以和宋国通商了。少华似乎看出了熊五良心里所想，话锋一转。可惜过去两个月的建设速度虽然快，眼下却不能继续维持这个速度了。上次公月掠夺回来的大量钱粮，用的差不多了。熊五良一惊，用的这么快？须知上次公月一战，熊五良捞的盆满钵满，单是钱粮财货就有数万斤之多。要是按部就班在封地里发展，即便是在熊五良一贯光明正确的伟大领导下，至少也要十来年才能创造出如此多的财富。两个月就花没了。少华一摊手，满脸无奈：“君后，您这真是甩手掌柜啊！数以万计的越国平民迁徙过来，农庄的规划、建设、安置、新开发的农田、道路、水车、商方，哪项不需要钱？那山桑县穷山僻壤，修一条路要架桥、掏山，花费的水泥是个天文数字，哪项不需要钱？更别说工厂的扩建、工人的薪水。”少华开始了碎碎念模式。熊五良听得一手抚额，一阵头大。想想也是，封地发展的如此迅速。其实是违背经济运行的原理的，要不是背后有海量的资金不计成本的投入，无论如何也不可能有现在的繁华样子。虽然说现在投入的都是值得的，未来会有百倍千倍的回报，但是眼下钱在短短两个月之内挥霍一空，那就又得放缓发展速度了。熊五良叹了口气，我摇车内还有秦王所赠千金，先拿去用，要是用没了，本君再想办法。少华用不可思议的眼神扫了熊五良一眼，秦王所赠千金可不是个小数目，自家主君果然留批。去一趟秦国，就能让秦王亲眼相看，赐以如此重赏。熊五良，这都得感谢隔壁米费大人啊！为了熊五良，米费大人之前不但无偿支援了钟离县几十年积攒的家底儿，就连钟离县的人口都支援过来了。现在甚至还要卖身给秦国，帮熊五良挣来一千斤封口费，最后一丝剩余价值都无偿的贡献给了熊五良，多么感人！至于秦王赐下的一千斤，熊五良用来发展封地，为未来的抗秦大业添砖加瓦，这叫什么？羊毛出在羊身上。是不是很合理啊？秦王合理，太他妈合理了！此地应当赋诗一首：曲径通幽处，禅房花木深。洞府无穷岁月，胡天别有乾坤。翌日，日上三竿。熊五良迷迷糊糊睁开了眼睛，看着身边的四姨，不禁大脑空空，陷入了一阵沉思。四姨也醒了过来，看见熊五良，小脸不由得一红。公子，熊五良从床榻上爬起来，用温水洗了一把脸，精神了很多。看见四姨才想起来，也不知道自己的便宜老丈人那边如今是个什么情况。按理来说，也该到了齐国彻底吞并越北之地的时候了。不过四晋那边还在源源不断的送来铁矿石，从熊五良手中交换军械、粮草和箭矢。看来老丈人的政权尚在。但越北之地虽然还独立着，此时估计也是一片刀光剑影。希望老丈人能坚挺住，这样封地里仍然还能有用之不竭的铁。其实熊五良也有心加大对四晋那边的支援力度，但是这要建立在齐国久攻不下的前提下，否则支援过去的东西，岂不白白便宜了齐国人？只能说。得先看看老丈人争气不争气，别怪熊五良冷血
，毕竟是三线的封军，总得为了治下百姓着想。就算四金是老丈人，也得先证明自己至少短时间内能扛得住齐国，熊五良才愿意进一步援助。毕竟熊五良的钱也不是大风刮来的，笑死，都是抢来的。当然，熊五良也不会坐看四金去死。要是粤北那边扛不住了，封地里也欢迎四金以及粤北的难民投奔过来。无良公子自认是还有人道主义精神的。熊五良坐上了青铜摇车，在少虎的陪伴下，前往十二的工业园区。如说曲阳县是三县的中心的话，那么这里就是曲阳县的心脏。曲阳军、鹊湖军共计三千军士，营盘就驻扎在工业园区外围，日夜操练，每天都有数以千计的小推车从工业园区里来来回回。小推车上是大量剑矢、布帛、水泥、农具、玻璃、白纸、陶瓷等工业产品。除了水泥要留着自用之外，其他的所有产品大多数都要在曲阳城的商方出售给各国云集于此的商旅，换取曲阳县短缺的耕牛、战马。骡子等牲畜，以及大量的现金。十二见到熊五良，三步并作两步上前，紧紧拉住熊五良的袖子。主君，您终于回来了。没有您在，就如同没有太阳。如今主君回来了，我们将功就像海上的渔夫见到了指引，干涸的农田盼来了甘霖。熊五良满头黑线，中华、韶虎也是一阵无语。这十二两个月不见，好像变得更狗腿子了。按理说不应该啊。如今十二手底下也有四五千工人，要知道封地里一共只有六万人口而已。在封地里也算是个大人物了，偏偏还不忘一心一意给熊五良当狗腿子的出信。好员工啊！十二恭敬的将熊五良引入园区，一边不停的介绍着：现在园区里有木材加工厂、水利锻造厂、陶瓷厂、玻璃厂、造纸厂、印刷厂、水泥厂、织布厂，共有熟练工人三千多人，其中一千多人是女工。此外还有学徒、兼职工匠两千多人。熊五良轻轻点头，虽然听起来人数不少，但这些工人里大多数都是负责原料。成品运输环节的工人，真正在车间里负责流水线生产的工匠，占总数的一半都不到。毕竟这个时代，虽然熊五良搞出了水泥路面和小推车，但运输手段总体还是比较落后的。能有近五千人脱离农业生产，投身工业园区，主要还是因为农业技术的提高。在各种新式农具，尤其是逐渐推广铁制农具之后，原本需要三个人的农活，现在一个人就能做得完。多余出来的劳动力无处可去，就想着能不能挣些钱补贴家用，自然而然会涌进招工的工厂。熊五良在十二的引导下进入水泥厂视察。水泥厂是重中之重，不但封地的建设，尤其是修路、住房的原料，全靠水泥厂支撑。而且熊五良当初下了死命令，绝不能让水泥的配方流传出去。水泥厂里的工匠听说熊五良来了，手里的活计全放下了。主君，主君来了，没有小主君就没有我们今天的好日子啊！主君万岁！小主君的恩情一辈子都还不完。熊五良眼前一黑，看来公司里有什么样的领导，就有什么样的文化氛围。这工业园区怎么有点全盘十二化的倾向？在整个园区转悠了一圈之后，熊五良十分满意。这十二虽然有点过于狗腿子，但是能力还是不俗的。四五千工人分属不同的厂子、不同的岗位，能将他们调配的井井有条，熊五良自叹不如。临走前，熊五良拍着十二的肩膀，狠狠 CPU 了一番，果然没有辜负当初我对你的信任。以后继续好好干，你的努力我都看在眼里。十二感动得热泪盈眶，果然，主君的心里是有我的。刚走出工业园区，便看见中华骑着一匹快马，疾驰二来。中华翻身下马，冲着熊五良一拱手：“主君，屈原大夫来了，正在府里等着见您。”屈原虽然被楚王一贬到底，废为庶人，但毕竟曾是朝野闻名的大臣。以屈原为首的变法合纵一党，虽然因为失去了屈原这个精神领袖，如今在朝堂上被昭居一党全面压制。但瘦死的骆驼比马大，现在少壮派虽遭打压，不断萎缩，但仍是很有几分体量的。屈原来到封地，中华当然不敢怠慢。熊五良一挑眉毛，喜上眉梢。刚从秦国回来的时候，熊五良就想找到屈原，将后者拐回自己的封地。可惜，便寻郢都也找不到屈原的影子。熊五良又到柱国将军屈平的府上询问，这才得知屈原已经离开了郢都，轻车简从，便查楚国乡野。当时，熊五良的心中更是涌上一份敬意。在被大王贬斥之后，爱国之心仍然分毫未减，一般人可做不到。尤其是在这个十里不同音、匪患横行的时代，便查楚国乡野，可是一件费时费力的辛苦活不愧是屈原，当初想拉壮丁没找到人，如今居然主动送上门来。熊五良一拍巴掌，甚好，立即原路回府。熊五良立刻吩咐一声，在十二的依稀别下，中华、韶虎护卫着熊五良，风驰电掣赶回屈阳城，径直回到屈阳军府中。此时此刻，屈原正在熊五良的书房中缓缓踱步，少华放下了手中的政务，正在一旁作陪。屈原随手拿起了长案上的一张白纸，定睛一看，上面的字迹清晰干净，白纸轻薄又坚韧。屈原不由得惊愕的张大了嘴。这是何物？竟然如此轻便！封地里的白纸已经成为了商方里的紧俏货。其秦
未等各国的商旅，一旦见到工业园区里拉出来的白纸，都是一股脑疯狂抢购。这白纸在各国都已经风靡一时，像是秦国这种动作快的，甚至已经用白纸替代了竹简，作为宫廷应采购的必备物品，办公效率大为提升。按理来说，对于雄武良封地里的商品，郢都至少应该比其他国家知道的更早才对。但是偏偏屈原竟还不知道白纸是何物，可见楚国的官僚反应速度的确比别国慢了许多。少华轻咳一声：“屈大夫，此物乃是白纸。”由我家主君所创，这白纸质地轻柔，易于书写，虽然不防水，但是总体上看还是比竹简方便的多了。屈原微微颔首，将心中的屈阳县里的新奇物事又添上了一件。自从上个月离开郢都之后，屈原带着三五个亲随侍卫，轻车简从，开始巡访整个楚国。先是从郢都往东，途径滔滔，云梦泽，抵达洞庭湖，然后又沿着淮水一路向东，沿途寻访了沙、夏等多个县城。虽然不敢说在一个月的时间内走遍了整个楚国。但至少淮水两岸上千里，屈原如今已经了如指掌了。至于感受，只能说越看越惊心，不看不知道，一看吓一跳。楚国的农夫、农奴在十五甚至十六七的高昂税率下，脸带麻木的耕作；而各地拥有封地的贵族封君，则穷奢极欲，妻妾成群，楼堡成片，里面堆着如山高的财货。沿着淮水周边的十来个县城，就算挑出其中发展算好的，那里的平民也是一贫如洗。至于那些稍穷一些的县城，或者是某些残暴的主君统治下的封地，甚至到了路有饿殍的程度。屈原之前也知道楚国内部混乱，王权分散在各地贵族封君的手里，各地政令税率不一，很多地方的贵族堪称横征暴敛。但没想到，真实的情况比屈原想象中还夸张。要知道，淮水两岸多为平原，虽然有的地方还有水患，但是整体上来看，已经算是楚国的腹地平原、丰腴之地了。就连淮水两岸都这副景象，那么那些山高楚王远的穷乡僻壤，又该惨到什么样子？屈原的心越走越沉。再按照这么下去，不出数十年。楚国必亡。屈原咬着牙下定了决心，等到自己游遍整个楚国，最后回到郢都的时候，宁可被楚王流放，或者被处死，也要范言直谏，一定要督促楚王开展新一轮的变法，剪除各地封君的羽翼，集中王权，统一政令，财泰冗官。这已经不是强国不强国的问题了，唯其如此，楚国才能不亡。直到沿着淮水继续向东，抵达了屈阳县。屈原本来已经不抱任何期望了，他已经被沿途的情景整骂了，继续往前走，只是想看看。淮水下游，从地理位置上看，更加远离郢都权力中心。这里的封军会不会更加横征暴敛？我倒要看看楚地的百姓最惨会有多惨。我屈原已经做好心理准备了。但是，刚进屈阳县地界，屈原便被比之结实的灰色道路震惊了。屈原当时蹲在地上，对着路面连抠带摸，上下起手，也没搞清这到底是什么材质，更别提清脆的农田、水车和水渠、各种新奇的农具、路上络绎不绝的商旅。震惊的屈原通过和农夫交谈后。更加震惊的发现，这里的农税竟然只取十一！操！天底下谁听说过十亿税？这是何人的封地？屈原震惊的询问。农夫骄傲的一挺胸脯：“此地乃是屈阳县，正是屈阳君米良大人的封地。米良大人的恩情比山高，比海深，一辈子都还不完呀，还不完！”农夫说着说着，居然唱起来了。要是熊五良在现场，一看就能知道，这厮肯定在工业园区打过杂工。屈原顾不得在心中吐槽农夫嘴里的歌词，俗气又直白。也顾不得吐槽农夫走调的歌喉，此时的屈原已经被完全震撼了。屈阳君，熊五良，当初屈原就觉得这熊五良虽然背负纨绔之名，但是见识颇准，再加上后来攻伐越国的功绩，对秦国巨变的预言，这应当是一位颇具智谋的谋臣。没想到来到熊五良的封地上一看，我日，什么谋臣啊？这叫明主好不好？屈原按捺不住震撼的心，也顾不得继续东游了，径直来到屈阳君府，点名道姓要见熊五良。虽然屈原已经被楚怀王贬为庶人。但是谁也不敢拿他真当熟人看待。中华立刻驾马前去，请熊五良回来，而少华则是忍痛放下了手头堆积如山的公务，来陪屈原等人。屈原在等待中，慢慢下定了决心。楚怀王虽然耳根子软，又优柔寡断，但偏偏总觉得自己聪明绝顶。当初屈原力荐，让楚怀王不要上张仪的当，楚怀王偏不，老子偏要上当。但是偶尔犯浑也就算了，偏偏这位大王还好面子，要不然也干不出怒而新兵、丹阳大败的事儿，以致错上加错。如今自己被这么一位脸皮薄的大王贬为庶民，估计短时间内别想着能再被楚怀王重新重用了。可是朝堂上支持变法、支持抗秦的屈原一党正在被昭居不断打压、包取权力，不变法焉能对抗强秦，焉能强国？偏偏昭居的守旧派如今大战风头，屈原心急如焚啊！如今看来，熊五良有高贵爵位，得宠幸，有魄力，有眼力，有能力支持抗秦路线。虽然稍显年轻了些，但是。却是个代替屈原、带领朝堂上少壮派的最佳人选。恰在此时，熊五良终于赶回来了，气喘吁吁地推开了门。
，屈原大夫，久等了。”熊武良一拱手：“本君刚从秦国回来，方才在视察封地，不知大夫驾到，有失远迎，还望屈原大夫恕罪。”屈原缓缓点头，再次坚定了决心。刚刚从秦国回来，就在巡视封地，如此亲政，由他代替自己，带领朝堂上的变法派，实乃最佳选择也。屈原冲着熊武良一拱手。真心实意的说道：“屈原沿着淮水一路向东，沿途所见触目惊心，唯有屈阳县，着实让屈原大开眼界。”屈原方才还在想，屈阳县是如何做到这般富庶，君侯如此勤政，屈阳县焉能不强？一旁的少华，嗯，有人说小主君勤政。熊武良谦虚的一摆手：“屈原大夫过奖了，本君只不过是比常人付出了更多努力。”少华听得满头黑线：“超，你付出的勾巴努力了，努力的都是我们这些员工，好吧？算了，熊武良也是为了我们好。”多承担一些工作，才能提高能力吗？屈原也不废话，开门见山的说道：“一路走来，唯有君后的封地让屈原耳目一新，君后之才能世所罕见。若朝堂上能有君后这样的大臣，将治理屈阳县的经验举国推广，我大楚何愁不强？”屈原突然话锋一转：“武良，你也知道，屈原素来支持变法强国，不知你对在楚国变法之事又有何见解？”屈原说罢，便紧紧盯着熊武良。熊武良先是一怔，然后便明白过来。屈原这是想让自己劝说楚王变法呀，也是。屈原被贬黜，朝堂上的变法派被招居，连消带打，变法的声音大为减弱。屈原心急如焚，看见自己是个好苗子，和昭居还不对付，便想让自己继承他的政治遗产，带领变法派与昭居抗衡。只是，若按照屈原的路子来，自己就得屁颠颠跑到郢都，整天在楚怀王面前与昭居较劲，何必呢？老老实实在封地种田发展壮大，实力不好吗？按照封地现在的发展，只要不是秦国举国来犯。那么打一场结结实实的防守战，应当足以抵御秦兵。若再给熊武良十年八年的发展时间，应当不惧秦国。熊武良一个土木老哥，搞建设才是长处，让他去郢都和昭居勾心斗角，这不是以己之短攻敌之长？苟住种田，经验所有人，不比变法容易多了？况且变法本来就是个高危活计，前面的商鞅、吴起、申不害，后面的吕不韦、赵武灵王，再往后的王安石、谭嗣同，摆摆手指算，哪有个好下场？归根结底。行变法之事，得罪的既得利益者太多了。如不是有巨大威望、巨大实力修提变法之事，心念及此，熊武良缓缓开口：“不知屈原大夫口中的变法究竟是何意？”屈原不假思索，沉声道：“革除旧弊，推行新政。简单来说，就是向秦国的变法学习，减除贵族封君的权利，加强王权，同时整训新军，鼓励生产，废除奴隶。我楚国旧弊太多，若不能力行变法之策，则无以强国。”屈原斩钉截铁的说道。熊武良斟酌了一下词句，然后微笑着道：“屈原大夫，不知你有没有听过这样一句话，叫‘屁股决定脑袋’。”屈原皱了皱眉毛，显然对这种粗俗的话有些不适。君后此言何解？熊武良轻咳一声，意思就是说，你的思维和选择其实取决于你所处的位置。米良继承了屈阳君爵位，本就是屈大夫方才口中变法需要剪除的贵族封君。熊武良当然没有支持变法的道理。屈原怔住了，钟离县，米费脸色苍白，如同行尸走肉一般，喝着面前的粥。自从熊武良的封地平阿修筑了水坝之后，钟离县的农垦便难以为继了。虽然是汛季，但是原本应该大河奔涌的淮水，如今只剩涓涓细流，根本不够整个钟离县耕田所用。农户们没有水，眼看着农田一点点干涸，有些村子之间甚至为了抢水而大打出手。米费不是没有想过什么办法。有一次，他派手底下几十个清兵，想要趁着夜色摧毁平阿县的水坝，结果那水坝结实无比，区区几十人根本奈何不得。反而还被那个叫胡同的平阿县令当场逮住，然后又狠狠勒索。米费一笔赎金，让本不富裕的米费雪上加霜。钟离县要活不下去了，而隔壁的曲阳县、平阿县、山桑县则发展的如火如荼。只要有流民入境，不但给田、给粮、给种子，甚至只要抵押未来的部分收成，还可以入住宽敞明亮的灰色大房子。即便米费下严令，执意不得离开封地，但仍然有大量的农户趁着夜色拖家带口的跑到平阿县去。更过分的是，他们自己跑过去了还不满足，还要再偷跑回来，绘声绘色的描绘平阿县的盛景和什么十一睡，勾搭左邻右舍一起跑路。听说是那个该死的胡聪开了价码，只要能拉来更多人口，就按照人头数给赏钱，岂有此理！熊武良，你作恶多端，欺人太甚！凭什么啊？我到底哪一点不如他？米费一遍遍念叨着熊武良的名字，眼含热泪，一天天憔悴。管家看在眼里，疼在心里，都怪熊武良那个渣男，害得自家主君的心都碎了。主君。有客人来访，管家低声禀报道。米费干涸的眼球微微动了动。客人来访，我这钟离县破败不堪，整个钟离军府为了抵债，被熊武良拆得七零八落。放眼全府，甚至都找不出一间适合待客的屋子。不，不。
不见。钟离君米费虚弱的摇了摇头。管家一急，自家主君这是哀莫大于心死啊！看样子有点油尽灯枯的感觉了。按这么下去，估计要活不长了。不行，得借着来客人的机会，让主君见一见阳光，见一见人，说不定还能抖擞一下精神。心念及此，老管家也顾不得尊卑冒犯了，一把拉起颓废的钟离君米费，主君。我扶您出去接客。两个秦国密探并排站着，打量着眼前这座钟离君府。稍微靠后一点的那个秦人相对年轻些，他前后张望一番，皱起了眉毛。这钟离君真有大王说的那般精彩艳艳。你看他这府邸，连牌匾都没有，进来后甚至找不到一间完整的屋子。这样的人怎可能是治国大才？年长的秦人低声呵斥一声：“住口！这次我们是秘密出使，不可让旁人听到。”年轻的秦人嘴里的质疑声戛然而止，他赶忙点点头。捂住了嘴，示意自己不敢再说话。年长的秦人放下心来，低声教育道：“你小子还是嫩啊，你不懂。但凡是大才，多多少少都有些怪癖。听说之前我大秦的张仪丞相记起好久，估计这位楚国的钟离君也有喜漏居这样的癖好。”后面的年轻秦人似懂非懂，只能连连颔首。再转念一想，也觉得合理起来了。哎，之前大王曾说过，这位钟离君性格孤僻，不愿出仕为官，想必这破败的府邸就是这位君后的避世之道吧。说话间，老管家拖着钟离君米费，跌跌撞撞的走了出来。两个情人齐刷刷的住了嘴，定睛一看，卧槽，这就是大王嘴里的大贤。只见这厮摇摇晃晃，长发披肩，面无血色，两眼中满是血丝。若是换一个场景，活脱脱是一个将死的奴隶。年长的情人心中暗赞：好一个仙风道骨，好一个不修边幅。根据这位秦国密探多年的经验，这种外表不正常的人，要么是疯子，要么便是天才。听说楚国有一个叫什么屈阳君的傻子。只是偶然间听了这钟离君教导志同的几节课，便醍醐灌顶，险些被大王封为丞相。这得是何等大才！两个秦国密探齐刷刷的弯腰施礼，毕恭毕敬，拜见钟离君大人。米费勉强打起精神，既然已经被管家强拉出来见到客人了，那也不能丢了钟离君的面子。虽然他和一万金的故事早就是楚国贵族们人尽皆知的笑柄，钟离君的爵位现在在楚国好像已经没什么面子可言了。面前这两个人看不出具体年龄，眼尾微微上挑，不像是楚人。倒像是秦国那些西戎蛮子，米费心中顿生警觉。你二人是何人？来我府上有何见教？两位秦国密探对视一眼，竟然再次齐刷刷躬身。我等是秦王特使，恭请先生入秦。米费人都傻了。啊啊！秦王特使不去郢都，来自己这鸟不拉屎的钟离县干啥？入秦？入秦做啥子去吗？你们是不是找错人了？老管家也困惑地问道。年长的秦人再次深深一躬，敢问先生，可是楚国的钟离君米费大人？米费错愕地点了点头，迷惘道：“不错，正是本君。”那便没错了。秦国密探喜道：“先生之贤名早已传到了咸阳，我王敢怀以先生之大才，在楚国竟然不得重用。以先生之才干，怎能碌碌无为，荒废于乡野？我大秦王求贤若渴，恭请先生入秦，助大秦称霸，助大王收拢军权。待大王亲政之后，先生便是大秦国的丞相。”米费身后的老管家两眼一翻白，当场便激动地晕了过去。在短暂的懵逼和震惊之后。巨大的喜悦充斥了米费的全身。秦王邀请，这是多大的面子？秦国丞相，这是多大的权柄？操！天上掉馅饼了！你们真没找错人？米费喜滋滋地问道。秦国密探拱手道：“如果您是钟离君大人，那便没找错。”一边说着，两个秦国密探一边对视了一眼，手指若有若无地摸向了胯下。来的时候，秦王嬴稷曾经和这二人秘密交代过，米费的才能举世无双，此等人才。如不能为秦王所用，则必不能留在世上。但凡面前这米费嘴里吐出半个不字，秦国密探裤裆里藏着的刀片可不会留情。米费一拍巴掌，喜道：“没错，我就是大楚中离君米费。”秦王果然慧眼识珠，我等何时可以动身前往秦国？米费摩拳擦掌。如今在楚国，米费已经再没有什么留恋了，家产没了，名声臭了，食邑跑了。而楚国的群臣对米费的处境不但没什么同情，反而以看笑话的居多，这更导致。米费对整个楚国都恨之入骨，尤其是那个该死的屈阳君熊武良。等我当上大秦国丞相，第一个就发兵攻楚。米费恨恨地眯了眯眼睛，熊武良，你一定想不到吧？我得到了秦王的青睐，要去秦国当丞相了。日后我攻楚之时，你熊武良的脑袋便是楚王米怀求我大秦退兵的唯一筹码。不得到你的脑袋，我大秦绝不罢兵。两个秦国密探望了，哈、啊，怎么和想象中不一样？不是说钟离君米费淡泊名利，多半不愿出事吗？不过此时也无暇细想，年长些的那个秦国密探大喜过望，能如此顺利的完成任务，着实出乎他的预料。未免夜长梦多，还请先生尽快收拾好行装，今晚便连夜赶回秦国。
，我大秦的白起将军领兵三万，眼下就在秦楚边界接应。若是楚国胆敢阻拦先生入秦，就让他们尝尝我大秦铁军的厉害。”秦国密探慨然说道：“听听，听听人家这求贤诚意。三万秦军边境相迎，自古以来谁有这般待遇？”米费赶忙摇醒了还晕倒的管家，赶快收拾好细软，今夜入秦。他妈的，熊五良，你想不到我也有今天的风光吧？等劳资当上大秦丞相，就是带领大秦铁军取你狗头之时。夜色已深，屈原却睡不着觉了。来到熊五良的封地之后，屈原便索性再次住下了。这几天里，对屈阳县的富庶繁荣，他越看越心惊。然后他又往北探访了平阿和山桑两县，发现两县虽然还比不上屈阳县，但也是少有的富裕。熊五良真乃奇人也。若是此人也能坚定的支持变法，何愁大楚不能雄霸诸侯？可惜。屈原对熊五良屁股决定脑袋的理论确实无可反驳。此话虽然粗俗，但却是真理。等等，难道就不能有什么办法，能让熊五良挪动一下屁股吗？是夜，米费收拾好了行囊，带着三五个包裹和包括老管家在内的二十来个铁杆亲信，趁着夜色在府邸门口集合起来。两个秦国密探困惑的眨眨眼睛：“先生，只带这么一点东西入秦吗？”米费老脸一黑，感觉有被冒犯到。也不是米费不想多带，主要是整个钟离县所有的细软之物都在此处了。操！米费轻咳一声，微微一笑。本君没有那许多细软。两个秦国密探肃然起敬。之前听说楚国的封君大多贪婪，狠狠盘剥那些可怜的楚国平民。没想到眼前的钟离君米费竟然如此高风亮节。三两个包裹便是米费的全部身家，这可是堂堂的王族封君啊！想一想，得有多么勤俭，多么安贫乐道。这俩密探也都是穷苦人家出身，看着米费手里的两个轻飘飘的包裹，几乎要流下泪来。好官啊，好主君啊！两个秦国密探齐刷刷的拱手，满带敬意道：“君后身为楚国大贵族，竟然清贫如此，着实令我等佩服。有先生这样的大才带领秦国，何愁大秦不能独霸天下？请受我等一拜。”此言一出，米费、老管家和众亲信都红了红脸。好在天色黑，两个秦国密探看不见。哪是米费大人安贫乐道啊，都是熊五良那个狗东西，三番两次下手，把钟离县洗劫一空。他妈的，想想就来气！隔壁的熊五良，你就等死吧！有你好果之吃。一行人趁着夜色直奔秦楚边界，数日之内，这二十来人昼伏夜出，很是吃了不少苦头。米费本来身子骨就虚，这几天颠簸下来，颇有些顶不住了。主君，再坚持坚持。老管家深情地握着米费的手，马上就要进入秦国地界了。马上，主君您就是秦国的丞相了。挺住！老管家的话给了米费莫大的鼓舞。数日之后，一行人终于越过秦楚边境，看着白起麾下营盘烈烈的黑色秦军旗帜，米费几乎热泪盈眶。左更白起见过先生，白起顶盔贯甲，大步匆匆出来迎接。看着眼前憔悴的如同一具骷髅的米费，白起心中满是疑惑。前些天，秦王派出身边的内侍传来口谕，让白起带兵去秦楚边境接一个人。至于这人姓甚名谁，秦王的使者则是只字未提。想必一定是个极其重要的人吧。对于政治斗争，白起一向缺根弦儿，根本没想到秦王之所以如此隐秘行事，很可能是不想让宣太后和魏冉知道。接到密令之后。白起便点起麾下三万兵马，大张旗鼓的东出武关，径直来到刚被秦军夺走几年时间的丹阳，迎接米费一行人进入秦国。米费扫了一眼白起，没把这人当回事儿。你就是秦将白起，赶快收拾一张床榻出来，本军要先歇息片刻。白起一脸黑线，我现在好歹是数万秦军的统帅，你他妈谁啊？把本帅当庸人使唤？大秦军中号令严明，行如风，徐如林，讲究一个令行禁止，怎么可能因为你一个人累了，三万大军就要原地陪你歇歇？见白起满脸懵逼，米飞不禁诧异的挑了挑眉毛，不是说秦王诚心求贤吗？你怎么还不动弹？我来你们秦国可是来当丞相的，动作快些，不要惹得本相心生不快。白起用不可思议的眼神看着米飞，那两个秦国密探赶忙掏出腰间金令牌，证实了自己的身份。白将军，这位大人说的是真的，大王请他来，的确是要当丞相的。白起大为惊愕，不过也不敢再怠慢，他现在还只是个左更，丞相要比他大得多了。传我将令，三军驻营，陪丞相歇息两个时辰。白起无奈的大手一挥，如是下令道：“咸阳王宫。”营记捧着一卷样式古旧的竹简，似乎在翻阅古籍，唯有他偶尔抖动的小拇指，彰显了他的心中并不平静。亲信侍卫昨夜回报，大贤已经进入秦国境内，寡人能否在有生之年扳倒宣太后、魏然等人，从而得以亲政，全靠这位大贤了。大王，米太后来了。门口的侍卫突然低声通禀，打断了营记的思绪：“母后来了。”营记一怔，然后紧张起来。往常都是自己去给母后请安。要是有什么事情需要自己，也都是派个内侍把自己请过去。今日怎么宣太后亲自来自己的书房了？正思考间，宣太后已经走了进来。嬴稷赶忙起身行礼，
做恭敬状，迎祭见过母后。武官那边大军异动是怎么回事？听说是奉了你的密令。芈月也不客套，直接开门见山。迎祭心中苦笑，还不等他编造理由，只见芈月美目一眯，语出惊人：“如果我猜的不错，应该是楚国屈阳军口中的那个贤才，被你成功请过来了吧？”迎祭一惊，下意识的脱口而出：“母后怎么知道？”宣太后轻哼一声。虽然现在秦王的政权还不稳定，导致自己这个摄政太后也不够硬气，但是在魏然等人的帮助下，将整个咸阳控制在手心还是不成问题的。更别说这王宫之中有什么风吹草动，都躲不过芈月的法眼。那天，嬴姬让王妹嬴卓接熊五良进宫，虽然做的隐秘，但宣太后仍然第一时间便得知了，只是没有揭穿罢了。宣太后突然声音放缓：“继儿，你我母子之间乃是骨肉至亲，又有什么话不能直说呢？休要听那楚人的离间之言，等到时机成熟。”母后和你舅舅自然会让你亲政的。此情此景，嬴姬还能说什么？只能苦笑着认错，连连称是。宣太后见嬴姬服软，舒心的笑道：“姬儿，再不可如是犯傻了。无论如何，米妃这等大贤来了我秦国，愿意为大秦效力，总归是件喜事。传令，我与秦王与一并朝堂群臣，一起出贤阳城迎接，切不可让世人说我戏容秦人不讲礼数，待贤不周。”秦王嬴姬心里气得想吐血。这般大才，本来还想偷偷留下来为自己所用。没想到这就被宣太后截胡了，也罢，毕竟去楚国求贤的使者是自己派出去的，希望米费能记着自己的好吧。宣太后也不敢怠慢，能精准的指出秦法之弊，定然是不逊色于商鞅的那般精彩艳艳。这等人才来了秦国，何愁大秦不能独霸天下？一应礼节，全按高规格来。大秦文武百官，包括宣太后、秦王、魏然等人，全都出城十里迎接米费。丞相魏然的脸色有些铁青，这踏马明摆着是来夺自己的权来了。要真让这厮当上大秦的丞相，自己该往何处去？却说米菲歇息片刻，一口元气缓过来了，然后被众人簇拥，直抵咸阳城外。秦国甲士林立，黑色的军旗招展，大秦文武百官齐刷刷的站在咸阳城外。远远望去，两架摇车最为华贵，显然是宣太后和秦王的座驾。老管家激动的要晕过去了，谁能想到自家主君有今日的风光？米菲脸色潮红，站在摇车上，尽情的享受众人的瞩目。秦国家一般的温暖。自己真的要在秦国出将入相了，熊五良待本君得秦，信众成为秦相之后，第一个便公楚娶你相上人头。宣太后与秦王微微眯眼，遥遥望去，只见远处的摇车上有一个一袭黄衣的人影，孑然独立。那人行销古力，似乎一阵风就能吹倒，但偏偏站得笔直。宣太后不由得在心中暗赞一声：好一个仙气凛然！米费来到近前，走下摇车，冲着秦王、宣太后深深一躬：“外臣米费，拜见太后，拜见秦王。”秦王。宣太后与米费同乘一车，秦国文武百官在后，径直进入了秦宫议政大殿。众人落座，米费则站在大殿正中央。宣太后紧紧地盯着米费，眼里露出期盼之色。钟离君一路远来，着实辛苦。今日大秦百官齐聚，愿闻先生教诲，请先生直抒胸臆，痛陈秦法之弊。此言一出，大殿内轰嗡一声，炸了锅了。秦法之弊，我大秦自变法以来，如日中天，对着东边的邻居拳打脚踢，谁敢还手？此皆受秦法之意也。惠文王甚至亲口说过，秦法乃是富国强兵之法。如此秦法，岂能有弊？一个楚国人也敢公然贬低秦法？这楚国的鸟儿两疯了不成？难道想要篡改秦法？往哪边改？该不会是要改成楚国那个烂怂样吧？立刻便有秦国大臣上前拱手：“我大秦新法立足已有数十年，这几十年里，大秦国力如日方升，大秦铁军在新法之下战无不胜，所向披靡。此时若说秦法有弊，”只怕老臣与朝堂诸臣皆不以为然也。其余的秦国臣子也纷纷点头称是，是也，是也。大秦之法绝不可变。宣太后不易察觉的撇了撇嘴，之前我也是这么认为的。直到那个楚国的曲阳君照搬米费大人的一席话，将我点醒。如今米费大人这个正主就站在大殿中间，以米费大人之大才，想必只需三言两语，便足以让朝堂诸公哑口无言。到时候自己再集结举国之力，鼎力协助米费。在秦国完成新一轮变法改革，此后的大秦完全体又有何人能挡？大秦千秋万代。宣太后心念及此，面对满朝的劫难，面色不变，微笑着看向大殿中央的米费。钟离君对我秦法之弊有何见解？本后与秦王诚心尽贤，还请先生不吝赐教。米费先是有些莫名其妙，思忖片刻后清了清嗓子，在宣太后期待的目光中缓缓开口：“我大秦之法，富国强兵，纵观天下列国之法。”再无秦法这般完善全备。相比之下，楚国法治混乱，行赏不明，让我这个楚人颇为痛心啊！秦国只要沿用现有之秦法，必能所向无敌，称霸天下。朝堂中的秦国群臣听着
齐刷刷地点起头来。这就对了吗？米费捋了一把稀疏的胡须，看着周围的秦国群臣，纷纷点头称是，不由得微笑起来。宣太后想考验我对秦国的忠诚，秦国咸阳就是我米费唯一的家呀、啊，秦国就是我的家乡，秦法就是我的信仰。所谓狗不嫌家贫，就算天下人都说秦法严苛，但是谁敢在我面前说秦法半个不字，我第一个上去咬他。宣太后和秦王对视一眼，脸已经有点黑了。卧槽，咋和想象中不一样呢？按照剧本，难道米菲大人不应该说出一篇洋洋洒洒的论述，然后满堂寂静吗？难道是不愿为我大秦效力？身在秦英，心在楚是吧？一言不发，先生无需有什么顾忌，畅所欲言便是。秦王嬴计忍不住了，既然已经来了我大秦，就索性在此安家吧，别想着再回楚国了。请先生赐教，助我大秦再造霸业。寡人诚心求贤，愿以先生为大秦丞相。米菲此时一脸正色，大王。不要再试探臣了，臣对秦国的耿耿忠心，天日昭昭。秦法如同臣的生命，臣必竭力效从，誓死捍卫大秦，捍卫大秦之心法。秦王又和宣太后对视一眼，整个人都傻了。哥，大庭广众之下，不能这么玩我啊！满堂的秦国臣子也隐约意识到了不对劲。宣太后的那张脸，现在黑得发青，像锅底一样。殿中一片安静，只有米费还在挥着手慷慨激昂，还请太后和大王按约定拜臣为大秦丞相。臣必当殚精竭虑，为我大秦霸业呕心沥血。宣太后在众目睽睽之下站了起来，脸色扭曲难看，看也不看米费一眼，自顾自拂袖而去。嬴稷则是勃然大怒，拍案而起：“来人，将这个欺世盗名的楚人拖下去，打入大狱！”殿外轰然一声，涌入一群全副甲胄的殿前禁军武士，不由分说的架起了米费，将后者五花大绑，往殿外拖去。米费懵了，从天堂到地狱，居然这么快，痛，太痛了，他真的接受不了。不是说秦王诚心求贤吗？不是说要让自己来当秦国丞相吗？搞这出是什么意思？米费瘦削的身子拼命挣扎，涕泪横流，精神崩溃，声嘶力竭。虎狼秦，秦虎狼，西戎蛮子，说话不作数。咸阳赵玉，米费蓬头垢面，眼神呆滞。此刻的他心中有无数个疑问，却根本没人能帮他解答。人生的起落就是这么突然。前些天他还逍遥自在的躺在钟离县，虽然是穷了点但毕竟也是实打实的楚国大封君，身份地位还是不差的。结果现在自己躺在咸阳的大狱里，成了秦国的囚徒。由于自己是秘密从楚国跑出来的，因此楚国那边甚至找不到自己的去向。也就是说，自己就算死在咸阳，楚国那边也没人知道。米费欲哭无泪啊！苍天啊，大地啊，我这是做了什么孽？我不就是当众夸了秦国一顿吗？结果就被秦国抓起来了，这逻辑也不通啊！门外传来吱呀一声，有脚步声由远及近。米费的双眼逐渐聚焦。死死地盯着栏杆外面，秦王嬴稷在两个卫士的保护下出现在了囚栏的另一侧。米费如同抓住了救命稻草，扑通一声跪倒在地，有心想要大声认罪求饶，却也不知道该如何开口。主要是我真的不知道我错哪儿了呀！嬴稷皱了皱眉毛，看着眼前这米费的窝囊样子，秦王心中的最后一丝侥幸也破灭了。就这样的货色，明显就是山东六国那种典型的纨绔草包贵族公子哥，自己千里迢迢把他请过来，还盼着他能帮助自己收拢王权，助大秦一统天下。他妈的，这样的货色放在我大秦，都是那种迟早要被削爵的垃圾。再想想自己当初对他报以的巨大期望，米太后和自己大张旗鼓的出城隆重迎接，操！白白让群臣看了个大笑话。嬴稷压制住心中的火气，良久之后才终于开口：“你认识一个叫米良的吗？提醒一下，他是你们楚国的屈阳君。”秦王嘴里说出此名，米费浑身一颤，如遭雷击，唰一下，眼中竟然流下了两行清泪，眼泪划过清瘦的面庞。米费仰起头。任泪水无声滴落，明白了，都明白了。老子又被这个熊五良坑了！熊五良，你他妈真该死啊！熊五良从被窝里爬起来，在小姨的伺候下穿好衣服，顺便再开两下油。他准备悠哉悠哉的去书房转悠一圈。上次和屈原浅谈了一下对变法的看法之后，屈原便再没提过变法的事儿。这倒是让熊五良心中一松。要是屈原像是之前在影都楚怀王身边那样，成天在自己耳边念叨变法，估计自己也得发疯。不过屈原虽然不提变法的事儿了，但是人还留在屈阳县，也不用熊五良主动招揽。就自觉地帮着少华处理琐碎政务，这倒是件好事儿。对于能和屈原这样的爱国名臣共事，少华也非常激动。尤其是屈原分走了相当一部分的工作量，让少华本来已经岌岌可危的头发有了能保住的迹象。熊五良扶着手，姿态散漫地走进了书房。这里的竹简、白纸堆积如山，角落里是成堆的废纸，还来不及收拾。和这个时代的大多数地方不同，熊五良封地里的管理工作十分繁杂。对于其他的贵族封地来说，在非战时，只要管好人事任命，防范贼寇。收好税就完全 OK 了。要是打起仗来再操心一下征募兵员，也就没什么需要管的了。但在熊五良的封地里
，这一切却截然不同。鼓励农垦、工业园区的招工、商方的管理、新商方的规划、农庄的完善、民兵装备的修缮、三千军事所需的粮饷、修路、水渠、水泥的分配。书房里，屈原和少华一人面前一张长案，都在奋笔疾书。熊五良满意的点了点头，真不错，员工精神状态饱满，工作积极性旺盛。屈原和少华见熊五良进来，齐齐起身拱手，见过君后。熊五良摆摆手，沉声道：“屈原大夫，赵青，你们辛苦了，继续努力，不要辜负本君的信任，不要让我失望。相信凭借勤奋和努力，吾等皆会有光明的未来。”屈原和少华齐声应诺，然后二人对视一眼。屈原开口道：“五良公子来的正好，屈原正要去寻你呢。”熊五良一怔，屈原的面色严肃起来，敢问小君侯，可曾细细想过当前局势？熊五良见屈原脸色沉重。也认真了起来。屈原大夫有何见教？屈原也不藏着掖着，直言道：“自大楚与那虎狼秦国结为同盟之后，当今天下已成两派态势。秦楚两国为一派，其魏韩又为一派，两大阵营迟早要一决雌雄。此时秦国新君即位，政局不稳。楚国自丹阳之败后还没有恢复元气，新夺下的东部千里土地也尚未化为国力。若小君后是其魏韩的君主，此时会如何？”闻言，熊武良脸色也肃穆起来，开始默默思忖。他还真没细细想过，在前世的历史上，秦楚两国的盟约很快便因为太子米衡当街杀死秦国大夫而破裂了。然后秦国暴怒之下，再加上齐、魏、韩等国抓住了这个机会，一起胖揍了楚国一顿，视为著名的锤杀之战。自张仪、苏秦在天下鼓吹合纵联横以来，楚国一直是个墙头草的角色，时而加入合纵攻秦，时而加入联横助秦。这么一个二五仔，拿脚趾盖想都知道，肯定是吸足了仇恨值。锤杀之战中，秦、齐、韩。魏四国联手攻楚，把楚国打得头破血流，丧失失地，从此彻底掉出了一流强国之列。大概是从 A 掉到了 B。如今这个时间线上，秦楚两国的盟约虽然没有破裂，但却形成了更加一触即发的两极局势，导致历史上的锤杀之战很有可能提前发生。熊五良缓缓点头，齐魏韩等国很有可能借助这个时机与秦楚同盟打上一场大战。屈原面色严肃，小君后既然心里清楚，就应当早做打算了。以屈某之见。这一战很可能已经在齐魏韩等国之中秘密酝酿了。毕竟对于齐魏韩来说，如此战机可谓千载难逢。秦楚两国都是幅员辽阔、人口众多的大国，一旦干翻了秦楚两国，那么齐魏韩能捞到的土地、人口都是天文数字。再加上秦国内部动荡，楚国国力势微，心念及此，熊五良悚然心惊，当即决断：屈原大夫言之有理，我封地距离齐国不远，很有可能会首当其冲。一直默不作声的少华突然道：“主君。”封地里如今有甲兵三千，脱产训练多时，战力应当不俗，只是缺乏实战经验。若大战来临，只怕一时间。熊五良轻轻颔首，陷入沉思。这时，少华突然又诡秘一笑：“主君，越王四金丹平越北一隅之地，已经顽抗齐军多时。”熊五良也不是愚笨之人，当即便明白了。屈阳军、阙胡军轮流前往越北助战越国。熊五良一锤定音，自己麾下的三千甲士，从训练和伙食供应上来看，都是一等一的精锐了。在这个大多数人还吃不饱饭的时代，屈阳军、阙胡军的三千甲士不但饭量管够，甚至时不时还能来上一顿肉食。再加上强悍的甲胄和剑弩，从纸面上来看，已经是放眼全天下都数得上号的精兵。唯一欠缺的就是实战经验。但是三线封地可谓安居乐业，也没什么匪寇能给这群精兵渐渐血练练手，反倒是伪越国和齐国那边打得热火朝天。熊五良的策略是援助越国，换取铁矿石的同时，减缓齐国西进的速度。如今完全可以更进一步，将三千甲兵拉到越北之地轮训，提前先见见血，等到大战来临之时，战力也能更上一层台阶。可想而知，对于这样的强援，四金没有任何拒绝的道理。屈原人都傻了，越国、小君后和伪越王四金还有联系？要知道，从法理上来讲，楚国是不承认越国的存在的。所谓的越王四金，在楚国官方意义上应该是越国余孽，而且理论上来讲，前者与楚国还处于交战状态。没想到。熊五良竟然和四金早就勾结在一起了，这屈阳军手伸的够长啊！屈原也不是迂腐之人，在片刻的错愕之后，也点头称是。如此行事，不但可以练兵，也能提前看看齐军战力如何。熊五良心说，这锤杀之战虽然比历史上来的早了些，但也是一件好事儿。历史上是秦齐韩魏四国攻楚，而这次是齐韩魏三国攻楚，楚国还有一个秦国盟友。虽然秦国也肯定不会为了楚国打生打死，尤其是秦国国内的政局还没稳定下来，但能起到些牵制作用。总归是好的。屈原这段时间虽然在熊五良的封地里忙得焦头烂额，但是却感受到了久违的快乐。自从被楚王贬为三闾大夫之后，屈原便再也没有机会主持什么具体的事务性工作了。这些天在封地里忙得脚踢后脑勺，却让屈原感觉十分充实。按说屈原现在虽然被楚王贬为庶人
，但好歹也曾经官至大司马，再加上他在楚国的名望，如今却给熊武良这样一个小辈没名没分的打工。好比曾经的大国旗总裁到炸串摊上打黑工，但是屈原心里却没什么不适。一来，屈原认准了熊武良是潜力股，现在的炸串摊虽小，以后说不定能上市；二来，屈原也有心在潜移默化之间改变熊武良，尝试让熊武良慢慢偏向于变法路线。熊武良的治民才能，着实让屈原大开眼界。这样一个年轻人，若能支持变法，未来在楚国推行变法的几率最少也要再提高三成。别的不说，至少熊武良年轻啊，哪怕先把老昭君熬死，再例行变法呢。要是实在不行，屈原扫了熊武良一眼，内心逐渐黑化，开始反动了起来。反正楚王芈怀是个庸主，已经让屈原实实在在伤透了心。按理说，熊武良也是大楚王族近亲，嗯，对吧？也未尝不可。屈原确实爱国，但他爱的是整个楚国，而不是单纯的愚忠于楚王芈怀。要是能让楚国强大起来，屈原甚至连自己的命都可以不要。如果换一个支持变法的楚王上台，譬如眼前这位芈良公子，你不是说屁股决定脑袋吗？那我就帮你先挪一挪屁股。韦越国。琅琊，琅琊城外，十万齐国大军扎下漫山遍野的大营，紫色的齐军旗帜猎猎飘舞。齐国大将田真守搭梁棚，遥望远处的琅琊城，嘴角微微抽搐。谁也没想到，当初齐国随手立下的一个傀儡政权，如今竟然成了气候。羽山以北不过就是区区几百里土地，二十万月明罢了。按当初齐王田丕将所想，把这片土地划在齐国的势力范围之内，不要让楚国染指，然后在一两年之内将其彻底化为齐国疆土。没想到当初那个乖乖摇尾乞怜的姚王四金，如今却摇身一变成了硬骨头。也不知四金从哪里搞来了许多兵甲，二十万越人全民皆兵，武装了起来，借着地势崎岖，与齐国大军打得有来有回。当初田轸带领三万齐军，以为拿下琅琊只不过是水到渠成，结果却撞上了四金拼死反抗，齐军在一波波箭雨下伤亡惨重。然后田轸被齐王田丕将血骂了一通，然后齐王骂骂咧咧的给田轸增兵到五万，结果仍然是久攻不下，主要是四金的手段也着实下三滥。他不敢与齐国大军面对面决战，而是躲在山林里，借着对地形的熟悉，不断袭击齐军辎重，干扰齐军粮道。也不知道是谁给四金出的这个缺德主意。这些越国蛮子根本不知道一为何物。就在前不久，田轸送去后方医治的三百多个伤兵，在返回齐国的路上被越国人偷袭。这些越国人十分不讲究，痛痛快快地将三百多个毫无反抗能力的齐军重伤员宰了个干净。等田轸前去查看的时候，三百多具尸体统统没了脑袋，赤条条地躺在大路上。田轸都要气傻了。齐国空有五万大军，却根本发挥不出战力。田轸心里一发狠，开始在占领区实行三光战术。这法子确实让越国人的游击战受创颇重，但是越人的反抗却更加激烈，少有能再抓到活口的。齐军继续损兵折将，齐王田丕将盛怒之下，再添五万军卒。如今田轸麾下已有十万齐军，是要踏平琅琊城，砍下四金的脑袋。和援兵一起到来的，还有一柄锈迹斑斑的铜剑。此时此刻看着面前这柄铜剑，田轸连连苦笑。齐王的意思很清楚，再打不下来，你他妈就别活着回来了。当初楚国人打越国，一路平推千里，所向披靡。如今你田轸带领十万齐军，面前只不过几百里土地，二十万越人，仗打成这样，磕甚不磕甚？田轸收拢好心神，将手中短剑猛然拔出，传令猛攻琅琊。十万齐国大军轰然列阵，再次向着琅琊城发动了新一轮攻击。齐国王都临淄。话说自管仲在齐国变法之后。齐国一直以富庶闻名于列国，这个沿海的大国靠着贩盐，鼓励商业挣得盆满钵满，以至于天下列国的商旅都视临淄为商业繁华的圣地。同时，齐国的治学之风也颇为繁盛。齐国的稷下学宫是世界上最早的官办高等学府，也是最早的社会科学院。政府智库、道、儒、法、兵、农、阴阳等学派都在此地授课传学。孟子、慎道、申不害、汝仲廉、荀况等鼎鼎有名的人物都是这里著名的学者。单从文化。商业等角度来看，位于东海之滨的齐国在整个战国首屈一指，而临淄又是齐国的政治经济文化中心，临淄的繁华可想而知。齐王田丕将最近心情很不好，以至于宫女内侍们都要绕着他走。这位大王即位已有十二年，在位期间整顿吏治，光大学宫，同时趁着燕国内乱，写奏了一顿燕国，无论是文治还是武功，都可谓是不折不扣的一代雄主。如今田丕将心烦气躁，动辄大发雷霆，其实这些宫女内侍们也知道其中缘由。本来想着越北数百里的唾手可得，结果现在打成了烂摊子。齐国的大军深陷泥潭，继续进攻得不偿失，撤兵回来又着实不甘心。根据前线的军报，田轸的大军现在所过之处，不得不执行无差别的烧杀，以此来减少后方遭袭的风险。但这样一来，这越北的数百里的将会杳无人烟，就算夺下来又还有什么用？平白折损了许多兵士，却得不到什么好处。其实田丕将细细一想也知道，田轸虽然算不得一流名将，但是水平还是有的。
。根据田真所说，越军的见识无穷无尽，哪怕是一向以富庶闻名的齐国，也自叹不如。单凭二十万越民，怎么可能制造出如此多的见识？仗打成这个样子，肯定是有外力介入了。思来想去，唯有楚国可能在暗中支援四金。他妈的，当初杀了我齐国使者，劳资自认理亏，没和你们计较。现在蹬鼻子上脸是吧？话说回来，如今秦楚两个大国结盟，很让田辟将心惊肉跳。秦楚两国单拎出来都不逊色于齐国太多，如今这两个国家抱在一起，那齐国当然就瑟瑟发抖。田辟将冷静下来，发了发狠：“他奶奶的，想联手搞我齐国，说不定是我齐国把你们两个一起收拾了。与其等着秦楚两国联手东扩，还不如齐国抓住时机主动出击。秦国父如当政，正是混乱的时候，楚国那个老东西更是早就将和日下了。”别看体量还挺大，但就像一栋已经千疮百孔的破房子，一脚就能放倒。但是单凭齐国一个，田辟将还是有点虚，得拉俩帮手。来人呐，派人吃我书信，联络位。喊。田辟将冷笑起来，劳资要先下手为强，把你们两个狠揍一通。在屈原的提醒下，熊武良的封地里已经提前开始备战了。虽然相比历史上的锤杀之战，未来将要爆发的一场大战将会显得更轻松些，但是熊武良还是很紧张。兵者，死生之地，存亡之道。不可不察也。当初楚国挥师攻越的时候，所有人都以为越国定然是一战而定，结果被姚王四金偷袭建阳城，很是吓了楚国君臣一跳。历史上必赢的局都起了这样的波折，更别说在真实历史上，楚国在垂杀之战被打得鼻青脸肿。熊武良当然不敢粗心大意，要好好准备。屈阳军、韶胡军开始轮流前往琅琊方向，提前开始热身。公子，是不是又要打仗了？四姨一边给熊武良按摩，一边好奇地问道。这些天中华。少虎时不时就往府里跑，比以前来的勤快很多，让四姨也感受到大战将至的氛围了。如今的四姨在熊武良府里也混熟了，知道自家这个公子的脾气秉性。虽然自己只不过是他的侍婢，但是熊武良也不会因为四姨偶尔的小疏忽大发雷霆。四姨胆子也越来越大，时不时也敢和熊武良调笑两句。小公子真是个好人呐、啊！熊武良一把将四姨拉进怀里，四姨挣扎了两下，没挣扎开，眼看着窗外的官吏步履匆匆，不由得大羞：“公子，这里人多，不要胡闹。”熊武良嘿嘿一笑，什么意思？人少的时候就可以胡闹了是吧？四姨左手遮面，红到了脖颈，右手还在熊武良的肩膀处用力捏着。你这按摩的力度掌握的越来越好了。说着说着，熊武良突然长叹了一口气，似乎有些愤懑。本君身为大楚的封君，本该寻花问柳，时不时鱼肉一下百姓，结果倒没享受过一天的舒心日子，天天都在为国事奔波，连着打仗，又是初始，又是含辛茹苦的建设封地。他妈的，该死的秦国！话说回来。我看现在屈阳县经济发展的不错，也该拓展一下服务产业了。等这一仗打完，看看能不能再咱屈阳县也开个青楼。四姨眨巴着水灵灵的眼睛，嘴角一撇，看得出来，无良公子在憎恨秦国之余，是真心很向往青楼。四姨手上的力度加重了。公子，那里的姑娘捏得比我好吗？四姨笑盈盈的眯起了眼睛。熊武良满脸向往，你不懂，人家是很专业的。当初在郢都的时候，太子和我，四姨猛地加大了手劲儿。仙巧的手上把全身的力量都用上了，公子您看，我也很专业的。熊武良，哎对，就是这个力度，舒服。这小姑娘真是越来越放肆了，天天跟自己这个主君没大没小的，又该让她挨棍子了。琅琊城，四金身着一身金铁盔甲，左手持盾，右手握着一柄铁剑，在城头上来回游走。在熊武良的建议下，四金明智的没有与齐国大军硬碰硬，而是采取诱敌深入和骚扰后勤的打法，硬生生将十万齐军拖进了泥潭。但是此时此刻，齐国大军在一路上付出巨大代价之后，如今已经直抵琅琊城。无论如何，琅琊城这座要塞乃是四金的权力中心，还是不能轻易丢弃的。琅琊城三面陆地，一面临海，如今被田轸麾下的十万齐国大军围得铁桶也似。田轸信心满满，就算这帮越国人再滑溜，如今也是瓮中之鳖。四金手里有再多的剑矢，在精良的甲胄刀剑，一旦城中粮草耗尽，又能有什么办法？于是田轸志得意满，下令加强对辎重的保护。同时，大军三面围定琅琊城，耗也要把四金耗死。在齐国大军难以企及的琅琊城东侧，一望无际的大海上出现了点点白帆。片刻之后，船队在琅琊城东侧靠岸停船。在四金的注视下，屈阳军千人将红石头从船上一跃而下。随后，上千全副武装的军士脸带兴奋之色从船上鱼贯而出。早就在港口边等待的上一批轮训的士卒，则懒洋洋地冲着新来的学弟们招手致意：“来了，老弟！”红石头脸色严肃，连声下了几道命令，新下船的军士们便大包大包的从船上搬下各种补给，包括投石车用的石弹、成捆的连弩箭矢、床弩箭矢以及成袋装的粮食，物资堆积如山。
。随后，红石头一声令下，一千军士便集合起来，列起了方阵。早就在港口边等待的另外一千军士，乃是韶湖军士族。按照中华和韶虎的约定，来琅琊城轮训的军士以千人为一批，一期十天。曲阳军、韶湖军两军轮流出动，交替往复。如今一千曲阳军来了，当然也就是上一批一千韶湖军回家的时候了。曲阳军的小崽子们，好好干吧！俺们韶湖军的爷爷们可是砍了一百多个齐国人的脑袋，看看你们屈阳军见了齐国人会不会尿裤子！哈哈哈哈！伴随着粗俗的笑声，于谦刚刚沙场喋血之后的韶湖军士卒拎着行装，大踏步的走上了船。他们一起搬走的，还有堆积如山的铜铁钱币、斑驳古剑、珍奇宝珠、上好漆器，这些都是熊五良对四金加大援助的报酬。城头上的四金看着被搬走的财货，嘴角微微抽搐。越国王室数百年来府库里的积蓄，正在一点点被该死的熊五良搬空。战城方阵的曲阳军士卒对着那些出口不逊的韶湖军士卒怒目而视，却又说不出什么话来。自从熊五良下令扩军之后，封地里的军卒已经从一千人扩编为三千人，也就是说，在场三分之二的曲阳军士卒都是新兵。面对这些刚从战场上走下来、经历了战火洗礼、满脸还带着血战之后的亢奋的韶湖军汉族，确实自胆低人一头。红石头冷冷地扫了一眼已经登船的韶湖军士卒，高声对着方阵中的曲阳军士卒道：“未来十天就要看俺们曲阳军的了。”本将听闻，上一批一千韶湖军士卒在十天内砍了一百零七颗齐军首级，啧啧，战果不小啊！等他们回到封地，主君肯定还会对有功之士予以封赏，田园、美币、宅子、钱帛。要是俺们屈阳军里哪个士卒自认不是那帮韶湖军的对手，打仗的时候就老子身后缩一缩，不要挡了真正的勇士们立功！屈阳军士卒们被刺激的亢奋起来，战，战！细细一听，还夹杂着几句恶毒的咒骂。韶湖军的南蛮小崽子们也配合老子们比？十天之内砍下二百颗齐军脑袋，拎回去让韶湖军那帮崽种蛮子见识见识。四金走下城墙，正好听见这几声咒骂，不由得脸上一黑。操！这帮屈阳军士卒说韶湖军是南蛮，无非就是看清这些韶湖军士卒的前身韶湖道都是越国人出身，越人都是南蛮。四金感觉有被冒犯到，他妈的，你们楚国也是大言不惭。话说在中原国家的鄙视链里，楚国人不也是蛮子？老大就别笑老二了好吗？不过这熊五良麾下的军士战斗力是真低强，不但装具精良，而且训练有素。度过初上战场的不适之后，往往可以成熟的节制而战，再借助城头的地形优势、武器盔甲的优势和精妙的配合，完全可以大量杀伤其军士卒，而保持微小的伤亡。而且这些军士一个个膀大腰圆，脸上普遍泛着营养充足的油光，哪怕是一个最普通的军卒，放在四金这里也足够担任个时长了。再看看四金麾下。号称有两万越军，实则质量良莠不齐，上到五六十岁的老人，下到十四五岁的孩童，甚至还包括些健壮的妇女。四金曾抱着艳羡的态度询问韶湖军的将官是如何训练这些军士的，得到的结果让四金大吃一惊：熊五良麾下这些军士全部都是脱产训练。我日，人比人气死人呐、啊！须知在这个时代，大部分军队的组成都是平时为民，战时征集起来，短暂训练之后为兵。脱产训练出来的职业军队也不是没听说过。当初魏国的魏武卒便是脱产训练出来的精锐。五万魏武卒曾经打败过秦国变法前的五十万军队，其强悍战力可见一斑。这样的强悍战力，各国都眼红，但却很难效法魏国打造职业军队，因为这样训练军队耗费太大了。想要供养一支完全脱产的精兵，从口粮再到军械，至少需要十倍的务农劳动力，不吃不喝作为支持。也就是说，区区五万魏武卒的背后，至少是足足五十万魏国平民在供养。当初魏国制霸中原。倾尽举国之力，也才打造出五万魏武卒。如今熊五良已区区三线之地，竟然憋出了三千至少不逊于魏武卒的精兵，这无良的厮也太他娘的富了吧！红石头见到四金黑着脸走到面前，抱拳一拱：“末将红石头，见过大王。”红石头从小道消息得知，面前的四金是主君的便宜老丈人，于是也不敢过于嚣张。四金收敛好情绪，轻咳一声。对面的田枕每两日就会发动一进攻，一般都是重点进攻北城墙。屈阳军的军队既然战力强悍，便在北城墙守备御敌吧。一旦齐军开始进攻，先由寡人的军队迎战，若有不敌，贵军再出来救场即可。红石头闻言，满意的轻轻颔首。虽然有心把这仗打得漂亮，创下不逊于雀湖军的战绩，但是要让屈阳军顶在前面当炮灰，红石头可不愿意。不如躲在越军后面，战事顺利就放放冷箭，战事不利在顶上。既能有效创造杀伤，又能最大程度上控制伤亡。心念及此，红石头拱手笑道：“大王思虑周全。”便依大王所命。四金话锋一转，不过齐军这几日减缓了攻势，想必也是后劲不足了。未来的十日，寡人就要与将军共事了。若有什么需要，譬如粮食、军械，尽管与寡人言说便好。寡人早有言在先，
，一因所求，皆优先供给巨阳军的部曲。红石头带兵来的时候，粮草箭矢都随军带的足足的，根本不需这四金在提供什么。但四金这一番话，还是说的红石头心旷神怡。红石头拱手道：“多谢大王。”齐军大营之中，田轸主剑而立，一众齐国将军聚集在帐内，看着田轸的眼神各不相同。十万齐军一路经历了陷坑绊索、冷箭偷袭、后勤频频遭袭，好不容易到了狼牙城下。也在越军的箭雨下伤亡惨重。这田轸把仗打成这副狼狈模样，十万齐国将士心中都憋了一口气。军中就是如此，任你再怎么位高权重，只要打了败仗，都得受军中弟兄们的冷眼。而反过来，任你怎么地位低下，只要能带着弟兄们打胜仗立功，最后还能活着回家，那就是众望所归的英雄。众将听令，田轸沉声一招手，愿闻将军将令。帐中众将的回应声稀稀落落。田轸在心里叹了口气，自己这仗打得确实埋汰，但是。你行你上啊！越国军队不讲武德搞偷袭，我能有什么办法？几百里路，处处都是山路、林路，又是在人家的主场作战，人生地不熟的，碰上越军的自杀式袭击，能有什么办法？你说让我加强粮刀守卫，那帮越国蛮子命都不要，手里甚至连把刀都不拿，嗷嗷喊叫着冲下来就往辎重车上扔火把，老子能怎么办？更别说到了狼牙城下，也不知道那些越人怎么做到的，动辄便是数以万计的箭矢覆盖，就算是孙武在世，又能对这样的奸臣有什么办法？田轸本想围定狼牙，等待里面的守军饿死，但是大王有密令，令俺们加强攻势，尽快拿下狼牙。田轸说道：“齐、魏、韩三国正在联络，有建立联军，西攻秦楚二国的迹象。大王的意思，要我们尽快拿下越北之地，以便从东向西进攻楚国。”诸将明白否？帐中众将面面相觑，竟然一片沉默。加强攻势？怎么加强？就是拿将士们的命去拼敌军似乎无穷无尽的箭矢呗。奶奶爹。田轸深吸一口气，脸色严肃起来。此乃大王之令，二三子若有懈怠，莫怪本帅军法无情。齐军众将对视一眼，只得无奈拱手，谨遵将令。红石头一手持盾，一手持剑，嘴里嚼着几颗稻米粒儿，散漫的躺在城垛边上。一千巨阳军并没有打着楚国的旗帜，而是用一面青色的越国旗帜来代替。这面旗帜下，一千全副武装的军士待在城头的阴凉处。这群军士盔明甲亮，身上的甲胄和手中的短剑闪烁着耀眼的光，十分引人注目。一旁有一位叫张三的越军校尉看不惯，低声讽刺道：“他妈的，神气什么？”另一位越国校尉咂舌两声，也难怪人家傲气，战力确实不俗啊。前几天齐军攻城猛烈，要不是那帮楚人，估计咱们这北城墙就守不住了。张三冷哼一声，不过是仗着甲胄精良罢了。要是给俺们这样的装备，未见得比他们差。再说，之前战力彪悍的是一帮叫什么雀胡军的，我听说眼前这帮人叫什么屈阳军，估计比之前的雀胡军差得多了。听说那屈阳军手下有三千军士。哪能都是先前雀胡军那种强悍精锐？估计三千军士里也要分出个三六九等。话还没说完，张三突然感觉日光暗了下去，抬起头，张三吓了一跳。不知从什么时候，一群面目可憎的曲阳军士卒已经将他围在了中间。红石头早就坐直了身子，脸上十分难看。他妈的，说我们曲阳军比不上雀胡军那帮蛮子，对于曲阳军来说，这算是莫大的羞辱。张三冷静下来，冷哼一声：“怎么要打架吗？难道你们不服气不成？”还不快快退下！张三早就看这些楚人不顺眼了。张三知道这帮楚人仗着拿捏了越王四金，不得不有求于他们，勒索了不少钱财。那码头上大捆大捆的财帛被楚人运走，让张三满心不甘。他妈的，臭外地的来狼牙要饭来了！滚！莫要在这儿碍了老子说话，不然连你们那个老石子屈阳军米良一起骂！张三臭着脸说道。红石头走上前来，脸色阴森：“这位校尉，你要给我屈阳军一个道歉？”张三丝毫不慌。你一个小小的千人将，也敢和我这个校尉叫嚣？曲阳军就是不如雀胡军。我说的，又待怎样？我可是校尉，你们敢动手不成？红石头丧失了兴趣，跟一个货到临头还分不清楚形势的沙比，没什么好计较的。打打到他服气为止。红石头意兴阑珊的挥了挥手，很快城墙上就传来连绵不断的惨叫声。要不是齐军大营里集结进攻的号角突然吹起，只怕法外狂徒就要殒命在此。十万齐国大军擎起紫色的大旗。列成严整的战阵，备战，备战！狼牙城头上传令兵大步奔走，红石头的脸色也严峻了起来。齐国王都临淄城，最新一批从魏、韩两国回来的使者刚刚到达临淄，就被齐王田辟疆立刻召见了。田辟疆很清楚，战机稍纵即逝，刻不容缓啊！而且这位齐王也相信，此时组建联军的成功可能性极大。秦国刚暴打了魏、韩两国一顿，夺走了韩国重要的宜阳重镇，这两国正气的跳脚。更何况，楚国这个老牌强国与虎狼秦国结盟，更是让东方的诸国心惊肉跳。尤其是魏
，韩两国本身实力并不强劲，又位于中原复兴位置，秦楚结盟对于魏国和韩国的震动是极大的。他们当然倾向于抱一条大腿寻求庇护。当今天下，这条大腿只能是齐国的大粗腿了。宣使者入殿觐见，内侍监吏的声音十分高亢。从魏、韩两国赶回来的齐国使臣满身尘土，还来不及清洗，便大步匆匆的进殿面君，拜见大王。臣不辱使命，魏王和韩王已经允诺出兵。魏韩两国愿意尊大王为盟主，共抗秦楚。齐王田辟将精神大振。好啊，这番联军若真能趁着秦楚虚弱，干翻秦楚，从这两个大国身上咬下一块肉，那么整个中原将唯有齐国一家独大。田辟将将成为百年来成就最大的齐国君主。魏国、韩国可派出使者在殿外等候否？齐王问道。两国使者就在殿外。齐王抚掌大笑。好，快请进来。自古以来。但凡多国欲要联军作战，必有邦交纵横、勾心斗角、中途毁约者、半途反谁者不在少数。就像以前的楚国，就是个出名的二五仔。不过这次的魏国、韩国已经派出使者来齐国，就说明这联军之事已经基本上不再出什么变故了。两国使者匆匆进殿，魏使拜见齐王，韩使拜见齐王。我等愿以齐王为盟主，共诛暴秦，逆楚，报我宜阳之仇。韩国的使者又额外加上了一句，显然韩国对宜阳的失陷。怨念颇深，不知魏韩两国愿出多少兵马呀、啊？田辟将问道。我大魏愿出精兵六万，响应盟主联军，魏使慷慨激昂。韩国经历宜阳兴败，国力衰微，不过也愿意清兵四万，大破秦楚。韩时也紧跟其后。齐王田辟将在心里盘算起来。齐国可以出动十五万兵力，再加上十万魏韩军队，共计能有二十五万大军。虽然比不上先前六国合纵攻秦时的阵势，但阵仗也颇为不小了。田辟将拍案一声：“好，我大齐国也出兵十五万。”即日起，与魏、韩盟国组建联军，共破秦楚虎狼之盟。楚国、郢都被插羽林的使者探子来回进出，给郢都渲染上了一层紧张气氛。听说了吗？齐、魏、韩三国要联军打我们楚国了。我家远房亲戚在朝堂为官，听说敌人集结了好几十万大军，竟有此事。这次多半是打不赢了。整个郢都一片人心惶惶。要说楚国近些年用兵的频率实在太高了，前几年跟秦国打了一场丹阳大战，然后就是去年的攻越大战。如今又要应对齐、魏、韩三国联军，十年之内三场大战，可谓穷兵黩武，实在是顶不住了。都怪当初非要与秦国结盟，结果触动了齐、魏、韩三国的敏感神经。确实，不然这场大战不会打得这么突然。那虎狼秦国与我大楚有血海深仇，怎能与他们结盟？当初我就第一个不乐意。民间一片议论纷纷，言辞间对当初立主与秦国结盟的昭居颇有怨念。此时的正式殿中也是一片阴云，主要是这场仗打得太突然了。齐、魏、韩三国。也算是抓准了时机。楚国虽然去年攻越时候打了一场大胜仗，但是新掠夺的土地和人口还未化为国力。打个比方，正是一拳刚刚打出，还未收拳，再次蓄力的接过眼上。齐、魏、韩三国联军二十五万，欲要攻我大楚，此时应当如何应对啊？楚怀王慌了阵脚，早知如此，当初就不应该与秦人结盟。满堂大臣面面相觑，良久之后，昭居才站出来说话：“大王，如今敌国联军已成，说什么都晚了。就算大王想与秦国毁约，讨好齐、魏、韩。”此时也来不及了。昭居一语揭穿了楚怀王的心思。楚怀王老脸一红，他还真是这么想的。咱这位楚怀王一向是墙头草的角色，如今看见齐魏韩联军势大，就有心毁约，甚至想加入齐魏韩的阵营，一起搞秦国。这样的事儿，楚怀王以前没少干。也正因如此，在真实历史上，楚怀王最终惹了众怒，被两个老大哥联手胖揍了一顿。昭居无奈道：“敌军已经备好了粮草军饷，一场大战已经是箭在弦上，又岂能因为我楚国的低头服软而罢休？再说。”我楚国已经几次三番调换阵营，若再行毁约之事，恐怕齐国也不会手软。楚怀王干咳一声，掩盖了尴尬。昭居沉声道：“当此之时，唯有亲近举国之兵，与齐、魏、韩三国决一死战。臣举荐紫兰将军为帅，定能拒敌于国门之外。”楚怀王压下心中的不安，望向其余群臣，众臣纷纷点头：“是也是。”就用紫兰将军。此时满朝皆是昭居一党，反对派早就被昭居用各种手段打压出朝堂了，自然对昭居的提议一片赞同。楚怀王。既然如此，便依令您所言。只是我楚国此时能出兵多少？一旁站出来一个黄衣服大臣，摇头晃脑地道：“回禀大王，臣掌管仓储，如今我楚国几次三番用兵，仓内的粮草已经不多了，满打满算只能够六万军卒征战。”楚怀王痛心疾首：“六万，人家可是二十五万，这能打得赢？”昭居看出了楚怀王的畏惧，连忙给楚王打气：“我王勿忧，齐、魏、韩联军虽有二十五万，但又不是全冲着我大楚来的，我们还有秦国盟友。”只要秦国发起进攻，一切都会好起来的。魏、韩的十万大军
，攻击目标必然是秦国占据的宜阳，也就是说，我们楚军面对的只有齐国的十五万军队罢了。只有，楚怀王人都傻了，咱们才六万人，人家十五万，你还说只有？昭居大手一挥，若是紫兰将军可以占住有利地形，节节聚守，未必不能挡住齐国的十五万军队。此战之要，在于执守不攻。朝堂群臣再次点头，是也，是也。令尹说的对啊，果然是老成谋国之言。昭居又道，请大王下令，召集各地封军，令彼等带着加兵部曲，尽快到紫兰将军帐下听令。齐魏韩三国大军齐聚，二十五万大军扎下大营，各色旌旗招展，一眼望不到边境。三国的将军各自碰了头，定下了计议，各打各的。魏、韩两国的十万联军向西进攻秦军把守的宜阳。此时，秦军虽然占据了宜阳。但是还没有形成有效的防御，再加上秦国新军即位，也未必会迎战。根据魏、韩两国的估计，在最好的情况下，秦军有可能主动弃守宜阳，从而兵不血刃收复失地。至于齐国的十五万大军，则进攻楚国。齐王田丕将的战略诉求是，至少要拿下楚国边境重镇下邳。如果战局顺利，那么齐军将争取夺下整个淮水以北的上千里沃土。值得一提的是，雄武梁治下的平阿、山桑都位于淮水以北。暮色降临，三国联军大营中。突然传来了阵阵欢呼声，齐王万岁！三国盟主齐王田丕将亲自来到阵前劳军。我大齐国既然是盟主，自当有盟主的风范。寡人带来猪三百头，羊五百只，酒水十车，为三国联军提前庆功。田丕将豪气的大手一挥，为韩两国的将军惊喜的一起拱手。末将带三军将士谢齐王赐宴。都说齐国音符果然不假，这齐王一出手就是大手笔。打仗前能美餐一顿，自然是三军士气高昂。齐国的将士不用多说，就连魏、韩两国的军士都兴奋地欢呼起来。田丕将笑着坦然收下了来自三国联军的赞赏。其实，田丕将更倾向于集结三国的军队，共同攻击楚国。秦国与齐国不接壤，就算打下天大的胜仗，齐国也分不到什么实惠。但是魏、韩两国执意要送进攻秦国宜阳，田丕将也没什么办法。别看田丕将顶着一个盟主的名头，实则没什么用。战国之事，礼崩乐坏，国与国之间很少讲什么信义了。要是仗打不赢，那么魏。韩谁也不会认齐国这个盟主。不过，魏韩两国去牵制秦国，田丕将已经很满意了。楚国不过是与难罢了。别看他们去年刚打个大胜仗，也根本掩盖不住这个老牌强国骨子里渗透出来的腐朽气息。整个楚国地方权势极大，王权旁落，空有数千万人口，数万里土地，却发挥不出三成的战力。齐国的人口不过才六百万罢了，也能稳压楚国一头，这不是腐朽是什么？楚国如果不进行一次彻底的变法，便始终是田丕将眼里的鱼腩。唯一让田丕将来气的，便是粤北那边的战士。田轸麾下十万郡，竟然连一个小小的狼牙都打不下来。奶奶的！齐楚两国之间，西边隔着宋国，东边则隔着一个小小的狼牙，硬生生是并不接壤。田丕将本来还想着，等田轸拿下狼牙之后，便可以从狼牙一路往西推进。结果狼牙打了三个月了，硬是打不下来。如今三国联军蓄势待发，实在不能再等了，看来得寻一条新的进兵路线。齐王的目光从地图上缓缓扫过。看向了宋国，曲阳城，来自郢都的征兆令传到此处，熊武良与一众班底面面相觑。果然，屈原预测的十分准确，大战将至。紫兰为帅，他打过仗吗？屈原心直口快的撇了撇嘴。熊武良苦笑起来，紫兰乃是楚怀王的幼子，实打实的王族将军，若论起辈分来，算得上是熊武良的兄长。这样一个王族嫡系血脉的将军，在政治立场上却是完完全全的昭居铁杆粉丝。上次攻越之战，便是这紫兰和屈平二人争夺主帅之位。那一次，紫兰输给了屈平，而这一次，借着昭居独霸朝堂的东风，这个从未有过战绩的公子哥，竟然成了楚国六万大军的主帅。熊武良挠了挠头，他妈的，如今屈原就在自己封地里打工，自己可算是不折不扣的屈原一党了，洗都洗不清的那种。再加上之前和昭居的新仇旧怨，这不得被紫兰穿小鞋啊？无论如何，楚王的征兆总不敢不去，大不了就去紫兰麾下摸鱼便是。自己好歹也是堂堂屈阳君，总也不会被强逼着上去送死。最多也就是挨些冷眼或是嘲讽便是了。不过封地里有一千五百屈阳军，一千五百雀胡军，熊武良并不想带着他们倾巢出动，才不露白嘛。上次出征越国，自己麾下展露出一千全副武装的甲士，已经颇为张扬了。要是如今自己手里这三千部曲，三千套金铁甲胄一路，就有点过于显摆了。现在还不是惊艳所有人的时候，还是得藏着，留一手。再说这一仗是防守战，又不是像上次那样出去捞好处那样人越多越好。熊武良思忖片刻。心中定下计议，此战令却虎军主将少虎，点齐却虎军一千五百军士，随本军应召出征。中华则率领本部曲阳军留守封地。一因政务交与屈原大夫接手，请赵华先生随米良远行一趟。
，众人纷纷应诺。少虎听闻有立功的机会，自然是喜上眉梢，而中华则有些蔫不拉几的。对于屈原和少华这两个文臣的使用，熊武良也有自己的打算。虽然二人都是后世鼎鼎有名的名臣，但是二者还是截然不同的。屈原一身正气，才学高深，正是诸葛亮那样靠谱的主理政务的大臣。而少华则更精于灵机应变，善于借题发挥。相比于屈原这种正才，少华更像是庞统、法正这样的军师类人才。留下屈原守家种田，少华则跟着自己出谋划策，无疑是最知人善任的选择。少华先是一怔，然后喜上眉梢。对于少华来说，处理政务并非所长，在战场上和谈判桌上纵横捭阖才是少华的长处。当初赵华独身入越，凭借一己之力挑动越国四方动乱，让楚国能有可趁之机。从而鲸吞越国，拓土千里，这是何等搅动风云的才干！如今又要跟着熊武良出谋划策，离开繁重的简牍，重操老本行。少华当然喜不自胜，四姨贴心的为熊武良穿上了一套青铜战甲。这套甲胄看上去斑驳古旧，但雕纹却十分华贵，正是当初昭居连着青铜摇车一起输给熊武良的那套祖传甲胄。这是熊武良第一次穿戴甲胄，不由得新奇的来回动了动关节，感觉竟然出奇的轻便。熊武良赞叹一声，果然是一套好甲胄。昭居的家底还是厚啊！小姨抿嘴一笑，为熊武良扎好了最后几处绑带。单论防护力来说，这套青铜骨甲自然是比不上封地里制式列装的金铁甲胄。但是那些金铁甲胄太过沉重，以熊武良的胳膊腿儿，如果穿上那些金铁甲胄，估计跑都跑不起来。还是这套青铜骨甲高端大气上档次，而且具备防护能力的同时，还不耽误熊武良逃跑。在此鸣谢令尹大人的亲情赞助。四姨满眼星星，嘴里不吝赞美之词。公子穿上甲胄，真的很潇洒。熊武良嘿嘿一笑，现在什么时辰了？回公子，距离雀湖军开拔的时间还剩一个时辰。熊武良嘴角一咧，阿公子，你干嘛？哎呦，这套甲胄脱下来之后，再穿一次很难的。熊武良带着麾下 1,500 雀湖军，径直前往下邳。下邳乃是楚国东部重镇，齐楚两国一旦开战，下邳便是辎重往返的关节要处。紫兰的六万大军目前就驻守在下邳城外，营盘接天连日，黄色的楚国旗帜便插营盘各处。熊武良身后 1,500 全副披甲的甲士，自然是吸足了眼球。到了营盘前面，少虎大手一挥，示意军士们停下脚步。熊武良、少虎和少华三人乘车来到营门处。熊武良掏出屈阳军铜印，递给守门的将军。屈阳军米良病麾下不取，奉王令前来报道。那守门的将军一身铁甲，两缕胡子高高翘起，整个人显得贼眉鼠眼。屈阳军，给我康康！这次接过铜印，反复摆弄了一会儿，又丢给了熊武良。这铜印我没见过，你们先在这里等着吧。熊武良猝不及防，没接住被丢回来的铜印，眼睁睁看着那枚小巧精致的铜印掉在了地上。熊武良的脸色倏一下阴沉起来。“你叫什么名字？”守门将军眼睛一斜，“本将军的名字岂是什么闲杂人等能听的？不过告诉你也无妨，本将军乃是公子兰的亲信大将，良民是也。莫说本将军为难你们，实在是没见过屈阳军的印信是什么样子。在证实你们的身份之前，只能委屈你们在门口候着了。”熊武良微微眯起了眼，这良民嘴上说着要先证实自己的身份。但却没有任何要去通禀的意思，况且自己的身份还需要证明吗？自己坐着的这辆青铜摇车，整个楚国都找不出第二辆。这良民有意刁难，分明就是紫兰暗中受益，想给自己这个屈原一党一个下马威。熊武良语气温和，把本君的印信捡起来。少虎听着熊武良的语气，下意识的一激灵。少华扫了熊武良一眼，不由得怜悯的看向良民。来到封地也有一段时间了，少华也曾经听中华、少虎谈起过熊武良的一些征兆。别看这位小公子眼下语气温和。恰恰说明他已经要爆发了，偏偏这良民还不知死活啊！你说什么？方才本将军没有听清。熊武良语气更加温和，此乃封君印信，不可侮辱，捡起来还给我。良民哈哈大笑，仿佛听到了什么笑话。封君印信不可轻侮，的确不佳。不过，你说你是封君，你就是封君了，我还说我是大王呢，你信吗？休要再在营门处聒噪，否则本将军今儿等统统拘拿，以奸细论处。良民又低头看了一眼地上沾着泥土的屈阳军铜印。嘴角一咧，什么硬性？我看不过是一块破铜块罢了。汝便汝了，又能如何？说罢，梁明竟然抬起腿要踩向地上的铜印。少华大惊，看向熊武良，却虎。熊武良暴喝一声，一直默不作声的少虎猛然上前一步，一记势大力沉的鞭腿将梁明抽倒在地。然后却虎动作利索的拔出腰间的铁剑，干净利落的挑断了梁明的两条手筋。梁明难以置信的瞪大双眼，两个呼吸之后，才后知后觉的惨呼起来。作为武将，手筋被挑与废人无异。本君奉王令来此，按规矩展示印信。汝在此刁难，难道是违抗王令，不想让本君入营？熊武良又冷冷一笑，让紫兰出来见我，否则本君掉头就走。
。梁明忍耐着手上的剧痛，怨毒的看了熊五良一眼。好，你有种，有能耐别走。却虎上去又是毫不留情的一脚，还磨蹭什么？赶快去报信。此时此刻，紫兰正端坐在中军大帐之中，看着帐中坐的齐整的楚军诸将，不由得有些得意忘形。事实证明，懂得站队才是最重要的。你看这帮沙场莽汉，一个个打了一辈子仗，论起功勋来，个个都比我高。现在还不是得匍匐在我这个年轻人面前？上次攻略之战的帅位没抢过那个该死的曲平，如今自己终于当了大军的主帅。紫兰摆弄着自己甲胄披风上一枚名贵的珍珠，志得意满。大军在我，这是每个男人梦寐以求的成就。六万大军，只听自己一人号令，爽！要是这次能以六万楚军挡住十五万齐军的攻势，那自己可是打响了名号。别说跟曲平那个废物比，就算是孙武在世，估计也要在自己以少胜多的赫赫战绩前羞惭。正当紫兰飘飘然畅想的时候，只见中军大帐的帐门被唰一下掀开，梁明血染衣甲，扑通一声跌进来，狼狈的大声嚎哭：“公子啊，一定要为末将做主啊！”正沉浸在畅想中的紫兰，被这突如其来的一声哭嚎吓了一跳，帐中众将也纷纷侧目。只见闯入帐中的这梁明，浑身是血，两条胳膊软塌塌的搭下来。帐中众将都是久经沙场的人，只一看便知梁明是被挑了手筋。好狠的人，好快的剑！紫兰定睛一看，见到自己的心腹这般惨状，不由得勃然大怒。这是谁干的？本公子定要为你做主！梁明扑在地上，哭泣道：“末将在营门处守卫，见到屈阳军米良，正要上去打招呼，没想到那米良十分跋扈，上来就命人挑断了末将的手筋。那个胸毛很长的大汉，在挑断了末将的手筋之后，又狠狠踢了一脚末将的屁股。这哪是打末将的屁股，分明是在打公子您的脸啊！”帐内有人噗呲一下乐出了声。这梁明平日里仗着是紫兰的亲信，守卫营门的时候吆五喝六，没少刁难诸将。如今碰上了熊五良这个胆大包天的货，也算是报应了。众将都感觉熊五良帮自己出了一口恶气。在场的楚国将军大多都参与过一年前的那场攻越之战，对于屈阳军熊五良这个人自然不陌生。那是个没什么大志向，一心只往自己封地里搂钱的无良货色。能把米良惹怒，肯定是这跋扈的良民实在不长眼，欺人太甚。紫兰听完良民的叙述，当场大怒，拍案而起：“米良安敢如此辱我？”将熊五良拒在门外，给他一个下马威。本来就是紫兰授意给良民的主意。紫兰有心让熊五良当众难堪，讨好招居，没想到熊五良竟然不按套路出牌，在大军营前竟也敢出手废人。紫兰怒哼一声，敢在大军之中对同袍下如此毒手，米良实在是胆大包天。梁明将军且看，本帅一定为你做主。今日若不将他依法治罪，本公子以后在军中倒立走路。梁明哭得梨花带雨，公子，嘤嘤嘤！帐中众将一阵恶寒。话说这梁明平日里那么嚣张，如今碰上了个硬角色，一下子就软了。实打实说。众将心中都更偏向于曾经共同在越国奋战过的熊五良，至于面前这个根本没打过仗的紫兰，不过就是个纨绔废物罢了。何德何能掌握六万大军，打这一场决定大楚国运的大仗？不过众将也纷纷为熊五良提起了一颗心。五良公子这次可是惹了麻烦了。公子兰好歹也是三军统帅，亲信被打成这副模样，岂能善罢甘休？这紫兰身无寸功，依靠昭居这棵大树才得来帅位，良民更是狗仗人势，我看他活该。话虽如此。但形势对屈阳军不利啊，公子，那该死的米良还说了，让您立刻出营去迎接他。梁明还匍匐在地上哭诉，紫兰本来都已经怒气冲冲的站起来，要往营门口走了。一听这话，又坐回去了。他奶奶的，我堂堂主帅，岂能让熊五良呼来喝去？要是自己真的出营去见熊五良，那也太没面子了。紫兰心念电转，大手一挥，这米良太放肆了，本帅偏不顺他的心意，就要让他在营外等上几日，先杀一杀他的威风。紫兰说罢。嘴角掠过一丝微笑。若真让熊五良在营外空等几日，那熊五良必然是狼狈不堪，丢人丢到姥姥家。到时候自己再运作一番，完全可以利用舆论炒作，让熊五良成为整个楚国的笑柄。梁明又哭诉道：“公子，他还说，要是您不出去见他，他就要返回封地。”紫兰闻言，勃然大怒：“操！赵吉，你带着私兵不取，来我这儿报道，乃是大王的命令。你敢回去？我不信。不过，若真让熊五良带着不取回封地了，那这篓子可捅大了。”试想一下，熊五良身为贵族封君，结果因为自己的刁难，公然违抗王令的征兆，他会受什么惩罚？姑且不谈，反正自己这个主帅的面子可就丢大了。到时候，整个楚国都会对自己指指点点，议论纷纷。至少也要给自己安上一个大敌当前公报私仇、缺乏领导能力的帽子。这可是自己第一次带兵打仗，可不能闹出这样的笑话。正当紫兰进退两难的时候，底下一个同样应征而来、脾气火爆的封君豁然站起身：“紫兰将军明鉴，若是屈阳军离开。”那本君也不在此多留了。他妈的，本来这些天就受了不少窝囊气了。你一个没打过仗的公子哥，本来就不服众，还公然任用同样没什么水平的亲信。
在这大搞打击暴富，搞得军营中一片乌烟瘴气。奶奶爹，拼着挨大王惩处，这仗劳资也不打了。俺也一样，俺也一样。众贵族封军纷纷站起，为熊武良应援。相比于那些敢怒不敢言的普通楚军将领来说，他们都是王族封军，就算真违抗王令，最多也就是受些处罚罢了，肯定没有性命之忧。这些天来，这帮应征而来的大贵族们在紫兰、良民等人这里受了不少窝囊气。本来就如同一个个火药桶，如今熊五良这事儿一出，仿佛点燃引信的火星一般。眼看着群情激愤，紫兰慌了手脚：“卧槽，你们要造反不成？我可是三军统帅，你们不战我，居然战那个小小的屈阳军熊五良！”眼看着紫兰慌乱不已，帐中一人徐徐站起：“王帝息怒，此事究竟如何，也不可偏听梁将军之言，不妨去营门处见一见米良公子。若后者当真藐视军法，再行处置也不迟。”紫兰仿佛抓住了救命稻草，顺着台阶道：“啊，对对对。”太子殿下说的对，诸将不妨随本帅一起，先去营门处见一见熊五良，稍后再治罪，也为时不晚。见沸腾的众多封军略微平息下来，太子米恒微微一笑，很为自己的及时救场而骄傲。上次出使秦国回来之后，楚怀王更加着重培养米恒，很多不重要的政务都交给米恒来决断。这次与齐国打仗，楚怀王便任命太子米恒为监军，也不求他出谋划策，只是想让米恒感受一下战场的氛围，多多少少能有所历练。太子身后。一向形影不离的黄蝎，嘴角微微一撇，低声道：“这熊五良到哪儿都能惹出祸端来。一年不见，黄蝎长高了不少，如今也像是个成年人了。偏偏一提起熊五良，就始终耿耿于怀。这屈阳军熊五良，俨然已经成为了黄蝎心中永远难以跨越的心魔。不过，若说这次，黄蝎倒也没觉得熊五良有什么过分的地方。明眼人都知道，方才紫兰是想为昭居出气，故意让良民刁难熊五良。只不过是紫兰不懂熊五良的脾气，或者那良民做的太过分了。”硬生生把局面搞成了这副样子，看着带领众人走向营门的紫兰，黄蝎暗暗摇头。就这么一个货色，也配带领六万楚军抗击齐军？搞笑呢！眼下仗还没打，就几乎分崩离析了。昭居任命紫兰，自然是朋党私心作祟；而楚怀王对昭居言听计从，也是没什么脑子。黄蝎摇了摇头，也跟着米恒往营门口处走去。营门处，熊五良闭目站在原地，少华站在熊五良身侧，雀虎则扛着一面铁盾。如同一座黑铁塔一般护在熊五良身前严阵以待。半炷香的时间过去，熊五良唰的睁开了眼睛。正欲下令全军掉头返回封地，恰在此时，只见营门豁然洞开，满面怒容的紫兰从大营内匆匆走出来，身边是双手裹上厚厚绷带、面无血色的良民。在紫兰身后，数十员楚国将军、各地应召而来的封军鱼贯而出。熊五良调整好姿势，双手背负，上身挺直，静静站在原地。本想在这一战中低调摸鱼。换来的却是紫兰的轻蔑和打压，那就不装了，摊牌了。今天不给一个解释，此事休想善罢甘休。紫兰抱着双臂走到熊五良面前，冷冷道：“屈阳君，你好大的脾气！不过是几句口舌之争，竟然废我楚国一员大将。抛开事实不谈，就算良民将军有九成的错，难道你熊五良就没有一成的错吗？”熊五良挑了挑眉毛，看来这个紫兰还不知道发生了什么。熊五良用手往地上一指，紫兰不知所以的低下头，定睛一看。熊五良的屈阳军铜印就掉在泥土里，上面似乎还沾着点点血迹。紫兰身后，众多楚国将军、封军轰嗡一声炸开了锅。良民安敢如此？太放肆了！难怪屈阳军如此暴怒，舆论几乎一边倒。紫兰倒抽一口冷气：“操！这良民真是个煞笔啊！”须知军后的印信几乎就代表着封军的脸面。就算熊五良做的千般万般不对，良民也不能侮辱一位君侯的印信，这是楚国一位大贵族的脸面。良民将熊五良的印信扔在土里。可谓激起了众怒，尤其是跟过来的一众封军，此时简直是群情激愤。西陵军米气怒哼一声，一个没有爵位的庶子也敢羞辱封军的硬性。陈阳军米礼，我等爵位皆是祖上所传，岂可被如此侮辱？良民，你欺人太甚！青阳军脸色难看。杨将军，今日你若不给屈阳军一个解释，别说是两条手筋，信不信本军亲自取了你的性命？一向以脾气火爆著称的安陆军怒哼一声，捅了马蜂窝了。对于这些封军来说，你可以羞辱他本人。但你绝不能羞辱他的爵位。眼看群情激愤，梁明脸色煞白，向紫兰投去了求助的目光。紫兰心中暗恨，自己只不过是让梁明将熊五良晾在营门外，杀一杀他的威风，给令尹昭居出一口恶气。这梁明怎么就自作主张，闹出如此篓子？你看这熊五良，任由自己的铜印在地上躺着，也不伸手去捡，分明就是逮住了把柄，有意将事情闹大。屈阳君、梁将军可能也有做的不对的地方，但无论如何，你总不该挑断他的手筋。紫兰深吸一口气，如是说道：“此事由本帅秉公做主，屈阳郡，你给梁将军赔偿些许药费，此事便就此作罢，如何？”熊五良乐了：“我赔偿药费？”
，我陪你嘛！熊五良也不做声，猛地大手一招，雀虎猛然上前一步，紫兰阻挡不及，眼睁睁看着雀虎挥动手中铁剑，在众目睽睽之下，又割断了梁明的两条脚筋。紫兰暴跳如雷，噌的上前一步，熊五良欺人太甚！本帅与你好生说话，你竟敢如此行事！阵前残害大将，军法不容！一旁的安陆军嘴角一撇，低声笑骂一句：“屁的大将，不过是又一个狗仗狗势的草包罢了。”西陵军扑哧一下笑出声来，好一个狗仗狗势！安陆军果然好文采，众多封军也一起冷嘲热讽，全都站在熊五良一边。紫兰要气炸了，这些封军平日里可能分属不同山头，彼此间甚至可能还有矛盾，但此时此刻却出奇的团结在一起。军侯爵位不可辱，熊五良悠悠道：“本军的爵位乃是军父熊威大人搏杀一生，用鲜血铸就的功勋荣耀，区区一条看门狗，也敢轻侮熊威大人传给本军的屈阳军同意？若不是本军阻拦及时。”那良民甚至还想用脚践踏这枚同意。紫兰，我知道良民与我无冤无仇，此事必是你在幕后主使，想要给本军一个难堪，将本军的硬性捡起来擦干净，我便不与你纠缠。否则，本军这便捧着这枚沾血铜印前往郢都，请大王亲自做主。熊五良一字一句，掷地有声。紫兰慌了，他只是想给熊五良一个下马威，为何事情闹成了现在这个样子？熊五良的先父熊威与楚怀王兄穆地公。若是楚王知道熊威传下的爵位竟然如此受辱，定然会严惩自己。都怪良民那个拎不清的沙比啊！一众封军都闭上了嘴，冷冰冰的看着紫兰，显然他们也在等一个交代。紫兰嘴唇颤动良久，难道真要当众低下身子为熊五良捡起同意？操！那还哪有面子继续统领三军？这熊五良也真是不留情面，大庭广众之下把自己架在这里，根本没有台阶能下。你哪怕背地里来找我讨要说法呢？别说给你擦铜印，我 T M 给你洗个脚也成啊！看着汹汹的众将，紫兰手指颤抖，骑虎难下。要是自己真弯了腰，哪还有脸皮支持众将作战？这仗就没法打了。但若是不顺熊五良的心意，那么熊五良范撤兵，径直去郢都告状。在场的这么多人都是熊五良的证人，那就不好办了。紫兰咬牙切齿的扫了良民一眼，不知该如何是好。米恒站在人群后面看了许久，见局势已经无法收拾了，终于站出身来。米恒拨开众人，走到前面，一撩衣服下摆，亲自弯下腰。捡起地上的铜印，然后在自己华贵的警服上擦拭了一番。五良啊，确实是紫兰不对在先，你算是给为兄一个面子，此事姑且作罢。等此仗打完，为兄定要让紫兰给你赔罪。太子米恒语气十分诚恳，一边说着，一边怒气不争的瞪了一眼紫兰。米恒是公子兰的亲哥哥，此刻他站出来救场，紫兰终于抓住了救命稻草，松了一口气。熊五良接过太子手中的铜印，有了太子亲自给面子，熊五良的冷冽眼神也缓和了许多。米恒又伏在熊五良耳边。低声说道：“大敌当前，紫兰虽然平庸，但毕竟是三军主帅，不能没有威信啊！待此战之后，为兄定然为你做主。”一旁的紫兰甩了甩袖子，转身欲走。熊五良冷哼一声：“站住！大敌当前，本军不与你这个主帅计较，但良民却不能就这么算了。”躺在血泊之中的良民难以置信的瞪大了双眼：“卧槽，你有完没完啊？你都废了我双手双腿，还不满意，非得让我死呗！”良民的心中充满了悔意。早知如此，当初何必要得罪熊五良？良民举起手，颤颤巍巍地指着熊五良：“君，君后，你要如何处置我？”还不等熊五良说话，一直默不作声的少华猛然插嘴：“当然是杀之。”周围的一众封军纷纷点头：“是也，是也，如此耻辱，必要以鲜血洗刷。”良民惊恐不已，赶忙看向紫兰。紫兰眉头一跳，如今的良民已经是个废人了，保下他也没什么用。但是此刻却不能任由他在众目睽睽之下。被熊五良杀了泄愤，大家都知道良民是自己的狗，所谓打狗还得看主人。要是自己保不住良民，这张脸皮要往哪搁？以后谁还敢再给自己卖命？只是看周围众将的意思，全都一副落井下石的样子。都怪这良民平日里不积德，仗着是自己的亲信，得罪的人太多了。紫兰又向米恒投去求助的目光，米恒也没有任何表示。他救场一次，帮助紫兰维护了最后的尊严，已经足够了。区区一个良民，还不值得太子米恒为他发声。熊五良受了这么大委屈，宰了一个良民来消消火，也是理所当然。紫兰咬着牙说道：“屈阳郡、梁将军已经付出了代价，今后已经是个生不如死的废人了，何必非要他的性命？请君侯高抬贵手，饶过梁将军一命。”梁民也强撑着跪倒在地上，冲着熊五良磕头如捣蒜：“君后，饶命啊！”少华一手按剑，大声呵斥：“当初跋扈时，怎不见你如此求饶？休要再言！”紫兰和梁明都心如死灰，看样子这梁明是保不住了。这脸要丢到姥姥家了，熊五良却一抬手按住了少华，语气缓和起来：“也罢，既然紫兰将军为他说情，本君便饶他一命。只不过总得有些表示才行。”
。梁明如同落水之人，抓住了救命稻草，连忙道：“多谢君侯饶命，但有要求，无所不从。”熊五良竖起了两根手指，紫兰心中一松，二百军棍。熊五良连连摆手：“梁将军已经重伤，若再打二百军棍，和要他的命又有什么分别？”两万斤，我要两万斤。紫兰将军，大家都知道，这梁明是你的心腹，你也不想看着梁明死在面前吧？一旁的少华适时的插了一句嘴：“哼，两万斤。”已经是君后开恩了，若按我的意思，非要这厮抵命不可。熊五良隐晦的与少华对视了一眼，行啊，这一个唱白脸，一个唱红脸的本事，你小子也学会了。要良民的命有什么用？还得捞钱才是硬道理。封地里缺钱啊，害得建设速度大为放缓。自己当初从秦国卖米费挣回来的一千斤，才过了没多久就被用的差不多了。少华，你是懂我的，不愧是你。紫兰眼前一黑，卧槽，两万斤，你怎么不去抢？你还不如一剑把梁明囊死算了，他哪能值两万斤？但是，梁明不值两万斤，可眼下梁明的性命和自己的名声连在了一起，自己的面子还是很值钱的。紫兰腮边肌肉微微耸动，他颤颤巍巍的提笔写了张条子：“屈阳君派人持此手令，去我府上领钱便是。”梁明如释重负，熊五良毫不客气的收下条子，众目睽睽之下，紫兰不可能抵赖。只见熊五良脸上冰封一般的表情，顷刻间荡然无存，取而代之的是难以控制的笑意。紫兰将军。果然是个能护得住手下的人，佩服佩服。紫兰眼角抽搐，君后过誉了。熊五良笑了起来。别看紫兰岁数不大，但这厮是真能捞钱啊！人家招居都掏不出来这么多钱，只能拿青铜摇车抵债。你小子挺能贪啊！周围众将面面相觑，咂舌不已。这熊五良还是当初那副死认钱的样子，一点没变。上次熊五良用了三五日功夫，便坑走了钟离军米费一万斤巨款，这次更离谱。本人还没踏入军营半步，已经捞走了两万斤天文数字。超，狠人，以后可千万不能得罪他。众人心里都敲响了警钟。熊五良面带笑意，冲着周围众将一一拱手施礼。见过安禄军，见过西陵军，见过青阳军，好久不见啊！这次多亏了诸君为米粮仗义直言。咦，这次怎么感觉好像缺了个熟人？怎么没见到钟离军米飞大人？钟离军米飞，一众封军面面相觑，确实没有米飞的踪影。自从上次从越国打完仗回来之后，米飞的地位一落千丈，成为了楚国上层贵族们眼中的笑柄。但凡有人提起打赌之类的话，都要提起一万斤的故事，顺便再嘲笑一下米费。其中的逻辑关系就好比提起白色背带裤和篮球，就必然会想到。按理说，这次出征，米费也应当带着自己的私兵部曲前来下邳集合，与齐国作战。但是所有人都到齐了，唯有米费不见人影。紫兰稍微平息了一下心中的波澜，深吸一口气，稳住了自己还在滴血的心。哼，若有人胆敢不来，本公子定要揍饼大王。这钟离君米费竟敢违抗大王的征兆。等到这一仗打完。必定要如实禀告大王，狠狠训诫钟离君。要是一大帮人都要走，紫兰还很慌神儿。但如果只有米费一个人没来，那就是他自己的问题了。熊五良点头赞同，此言甚是。国难当头，我等应当尽心效力国家，岂能做米费那样的缩头乌龟？众将见紫兰、梁明已经付出了代价，心中的怒火也都平息了下来。在众将的簇拥下，熊五良一行人进入军营之中。一千五百代甲部曲则在新上任的守门官带领下进入大营内驻扎。众人来到中军大帐之中，分别坐下。紫兰轻咳一声，除了钟离君米费，其他人都已经到齐了。那本帅就来宣誓，此战要如何打？众将齐声应道：“愿闻将令。”紫兰矜持的一笑，本帅从郢都出来之前，曾经与令尹大人深入交流过此战的战法。令尹大人有四个字，让本帅深以为然：执守不攻。众将皱起了眉毛。曾经与熊五良在越国并肩作战的前将军武奔，瓮声瓮气的说道：“何为执守不攻？还请公子为我等拆解奥义。”紫兰大手一挥，满脸理所当然。齐军有十五万人，我军只有六万人，正面野战，能打得过吗？不可能，绝对不可能，没这个实力，知道吧？因此，我军只能弃守那些平原地区，聚守险要，与齐国人僵持。帐中众将一向心直口快的武奔忍不住了，敢问紫兰将军，哪些平原地区是我们要弃守的？紫兰胸有成竹，指向一旁的地图：下邳以北，无险可守，皆可弃之。帐中众将都绷不住了。下邳以北最少也有数百里土地，而且大多都是人烟稠密、农产丰饶的平原沃土。自家主帅仅仅两句话的功夫，几百里土地就拱手让人了。武奔额头青筋直跳，强压住心中的火气。将军有所不知，这下邳以北尽是沃土，有我楚民数十万，不可轻易弃之啊！紫兰挑挑眉毛，心中很是烦躁。本来今天被熊五良当众撅了面子，心里就不得劲。这个武奔还敢当众质疑自己，难道是看本帅好说话不成？紫兰深吸一口气，笑道：“武奔将军啊，本帅要告诫你，打仗就要有舍有得才对。”
，下邳以北虽然富饶，但是守不住又有什么用？我楚军只有六万，能扛得住十五万齐军吗？下邳城十分坚固，我军只有据守此处，才能与齐军抗衡。此战之要，就在于消耗齐军的辎重，最后逼得齐国与我大楚议和。说完之后，子兰还摇头晃脑的批评道：“武奔将军，以后本帅说话的时候，你不要插嘴。”武奔气傻了，回禀公子，我军人数虽少，但是相较于齐军，有熟悉地形的优势。平原野战固然不是对手。但是挑选地势稍高的地方扎下营盘，齐军短时间内也拿我们没什么办法，更不敢绕过我军的营盘。就算再不济，我军也可以与齐军犹斗，且战且退，数百里土地，最少也能让齐军付出上万伤亡，消耗几个月的时间。何至弃之便走乎？子兰张口结舌，然后勃然大怒：“操！我算是看明白了，今天你们都和劳资对着干是吧？大胆武奔，竟敢公然违抗将令！来人，将他打出帐外，若敢再犯，必当严惩。”人家熊五良身上是有爵位的，我治不了熊五良，还治不了你了。帐中哗然一片，熊五良默默看着帐中的乱象，暗暗摇头。要说楚怀王也确实让人无语，子兰这小伙子啥水平？他这个当爹的心里没点数，真就是耳根子软呗。屈原不在朝堂上了，昭居说啥就是啥。这昭居也昏了头了，就算要扶植自己的亲信势力，执掌兵权，好歹也挑一个像样的出来。这子兰听昭居的话不假，但也着实太水了。老昭居选出这样一个人，手握楚国六万大军，这不是拿国事开玩笑吗？自己的封地离前线不远，这仗要是打输了，自己的封地可就遭了殃了。眼看着武奔被子兰的几个亲兵连撵带打轰出大帐，正襟危坐的黄歇也蹦不住了，豁然起身。所谓兵无常势，水无常形，治兵之道应当灵活变通。令尹大人让你执守不攻，你便将下邳以北尽数弃之。此等呆比打法，要你这个主帅何用？子兰定睛一看，站出来说话。这小子看上去才十五六岁的样子，眼神里带着清澈的愚蠢，只不过是个乳臭未干的毛头小子。现在什么阿猫阿狗都敢跳出来质疑本帅了。紫兰唰的拔出腰间短剑，放肆！你这孺子打过仗吗？也敢质疑本帅的战法？黄歇伶牙俐齿，当场反唇相讥：“在下确实没打过仗，不过，请问紫兰将军，您打过仗吗？”紫兰哑口无言，不禁恼羞成怒。都怪该死的熊五良，率先撅了自己的面子，搞得这帮原本服服帖帖的狗腿子，现在竟敢公然违抗自己的意思。今日若不当众立个威，只怕这仗是打不了了。紫兰冷哼一声：“好你个黄口炉子，竟敢公然乱我军心！你是何人？”紫兰心里已经打定了主意。这个不知姓名的黄口炉子，看上去一副很好欺负的模样，估计也没什么背景。好，今天就砍了他的脑袋，来正义正自己的威信。黄歇轻哼一声，很看不上面前这个纨绔废物。哪有还没开始打仗，先打定主意要弃守几百里土地的？势敌已弱，诱敌深入也不是没有，但也不能这个诱法吧？就算你不会打仗，你哪怕装一装呢，也别说这紫兰不听劝，他听劝，但只听昭居一个人的。但话再说回来，就算是主张执守不攻的昭居，也从来没说过让你一枪不放将几百里土地拱手让人吧？大丈夫做不改姓，引都黄歇是也。黄歇负手说道。紫兰大手一挥，庶子乱我军心，来人啊，拖出去砍了！一旁的熊五良人都傻了，要是未来的春申君被这货砍了，可就出大乐子了。太子米恒看不下去了，赶紧出来救场。紫兰，这黄公子乃是本太子的心腹，还请高抬贵手。冲进来的紫兰麾下清兵，眼看着太子发话保人，一个个进也不是，退也不是，挤作一团，好一番混乱。再看紫兰，此时如同吃了一只苍蝇一般难受。超，今天怎么什么事儿都办不明白？先是整治熊五良，结果自己碰了个钉子，丢了人不说，还赔了整整两万金巨款。然后又是被众将一顿质疑，现在想杀个看起来好欺负的利利威，结果又是太子的亲信，杀也杀不得。超，血压高了。帐中又闹腾了良久，好不容易才平息下来。紫兰一锤定音：“本帅技艺已绝，主将不要再多言了。若再有公然违抗将令者，不管他是什么身份，本帅都不会手下留情了。”帐中众将都不约而同的撇了撇嘴，虽然嘴上不说话，但是一个个脸上都写满了对紫兰的抗拒。黄歇更是两眼喷火。熊五良看完了这一整场闹剧，暗中摇了摇头：“这个紫兰真是太废了。还好齐国人打不进来，否则这仗楚军必败无疑。为什么熊五良笃定齐国人打不进来呢？”因为此时的齐国和楚国并不接壤，要知道，此时的齐楚两国中间还隔着一个伪越国呢。越王四经把吃奶的力气都使出来了，正在和齐国大军殊死搏杀，硬生生将齐军挡在了琅琊以北。这个便宜老丈人得了熊五良的援助之后，居然爆发出了这么强的战斗力，生生改变了被齐国迅速吞并的历史。就连熊五良自己都很震惊。不过，对于现在的楚国来说，有四经顶在前面，着实是一件天大的好事了。只要四经不倒，齐国就始终无法踏足楚国的疆土。熊五良也想不到，当初自己随手下的一部贤棋，如今竟然成了齐国洪水前的唯一一道堤坝。总之
，齐国人的军队一时间还威胁不到楚国的疆土。也正是因为帐中众将都想通了这一点，此时才勉强压下对子兰的一份。固守下邳就守下邳吧，只要齐国人打不进来，北边的几百里土地短时间内还丢不了。等子兰消了气，以后再好好哄一哄，劝一劝，说不定还有说服前者改变战术的余地。恰在此时，只听帐外一阵沉重的脚步声，门帘被唰一下拉开。两个满身是血、已经看不出衣服颜色的人，连滚带爬的冲了进来。长水县令，拜见将军；竹城县令，拜见将军。这两个满身是血的人，赫然都是楚国的县令。紫兰皱起了眉毛，有些嫌恶的扫了一眼二人身上的血渍。短短一个上午，这已经是第二次有人一身是血的闯进他的中军营帐了。紫兰压下心中的烦躁，沉声道：“二位县令，何故如此啊？”回禀将军，齐军突然出现，长水、竹城已经失陷。此言一出，满帐震惊。长水、竹城都是楚国边境上的小县城，位于下邳以北，距离下邳城大概七八日的路程。也就是说，在七八日之前，齐军已经出现在楚国的疆土上了。不是说那帮越国余孽还在死守狼牙吗？那么齐国人是怎么过来的？插上翅膀飞过来的不成？齐军破城之后，肆意烧杀抢掠，请将军作速发兵相救啊！两个县令浑身颤抖着，眼泪哗啦啦往下掉。众将勃然变色，一时间也顾不上思考这股齐军由何而来。纷纷看向主位上的紫兰，紫兰轻咳一声，掩盖内心的慌张。他也没想到会这么快遭遇齐国的军队。前面有越国余孽挡着，这也是紫兰有自信凭六万人挡住齐军十五万的底气所在。如今这股齐军从天而降，将紫兰心中的算盘打得粉碎，让紫兰心里发慌。紫兰将发抖的手指藏在衣袖里，故作镇静。有本帅在此，二位县令不必慌张。齐国人是如何出现的？有多少齐国军队？两位县令对视一眼，都是一脸迷惘。齐国军队在夜晚突然杀出，还不待我等反应，便破开了城门。信赖嘉宾拼死相救，下关才得以冲出城池。虽然夜色昏暗，看不太清，但目测齐国军队至少也有数万人。两位县令，你一言我一嘴，互相补充的说道。虽然说是齐国要来和楚国打仗了，但是这俩傻缺之前是也一点没慌。齐楚不接壤，慌鸡毛。只要四金那帮越国余孽依旧坚挺，咱这里就是安全的。于是这俩货连哨探也没准备，结果被齐国人趁夜突袭，打了个措手不及。连这帮齐国人究竟是从哪冒出来都没搞清楚，就被撵下了床榻。大帅，趁着这股齐军人少，赶快发兵吧！我的全家老小都还在城里，求将军发兵救我逐城。紫兰定了定神，沉声道：“不要慌，一切尽在本帅掌握之中。按本帅先前锁定，守定下邳，没有本帅的命令，三军一律不得出城，违令者斩。”此言一出，帐内几乎炸了锅了。且不提两个县令涕泪横流，帐中的众将也是纷纷开口。这股齐军人数不多，必定是先锋部队。何不趁此机会歼灭彼等，给齐人当头痛击？紫兰沉着脸，大袖一挥，不容置疑地说道：“本帅将令已下，尔等难道要违令不成？只消按本帅说的做，待齐军粮草耗尽时，我大楚三军不耗一兵一卒，彼等自然退兵。”熊武良冷眼看着紫兰发号施令，心中一片冰冷。按理说，齐军人数比楚军更多，再加上补给线相对更长，耗上一段时间，齐国退兵当然是几率很大。但按紫兰的打法，下邳以北的几百里土地都会变成齐国的疆土，土地都丢了，齐国退不退兵还有什么意义？更何况下邳以北还有几十万楚国平民。紫兰三两句话之间，这几十万楚民就被放弃了。就算最后齐国退兵，楚国也失去了几百里土地，被裹挟走了几十万人口。那么齐国退兵又有何用？况且楚国的财力国力本就比不上齐国，按这么拖着打比拼后勤，说不定先崩溃的还有可能是楚国。眼看帐中众将接二连三的出言劝谏。紫兰的脸阴沉的几乎要滴出水来，他并不认为自己的策略有什么不对，在紫兰眼里，帐中众将就是在和他唱反调。紫兰大袖一挥，也不言语，直接拂袖而去，只留下帐中众将面面相觑。两个浑身是血的县令欲哭无泪。三天的时间里，来自北边的战报一封接一封的传到下邳、即长水、竹城两县之后，下邳北部又有四座县城相继沦陷。据说这股齐军十分残暴，所到之处烧杀抢掠，无恶不作。随着越来越多的消息传回来汇总，这股齐军的情报也逐渐清晰起来。这股齐军人数大概在三万左右，主将乃是齐国先锋大将姜宇。区区三万人，竟然席卷整个下邳以北数百里土地，说出去简直让天下列国笑掉了大牙。因为齐军残暴，所以越来越多的难民从北边逃回来，汇集在下邳城外。大帅，城外的难民越来越多，估计已经有几万人了。有将军向子兰如是汇报，难民缺衣少食，是否要开城将他们收容进来？子兰面沉如水。没有本帅的命令，不可轻易开城。谁能保证这些难民里没有齐国的细作？所谓慈不掌兵，这些人的牺牲是值得的。有些将军不忍心，又劝谏道：“既然不能放他们入城，
，那也应当为他们提供些许粮食。都是大楚的子民，总不能眼睁睁看着他们饿死在城外吧？紫兰大袖一挥，斩钉截铁：“我楚军的粮草尚且不够，岂能分给这些难民？身为我大楚子民，正应当与其人厮杀到底。这群难民竟敢私自逃跑，本帅没有下令放箭，将彼等通通射杀，已经是留情了。”城外难民骚动起来，家乡被其人烧杀席卷。下邳城驻守的六万楚军竟然无动于衷，因为不想被其人凌辱。这些楚人一路艰辛，拖家带口的逃到下邳城外，结果城门紧闭，城上的公母甚至冲着他们绷紧了弓弦。紫兰的亲兵在城墙上大声呼喊：“不得靠近城墙，否则见识无言。”城下难民哀鸿遍野，为了争夺食物，大打出手。城上的楚军士卒则面如死灰，看着同胞受难，一个个却没什么办法，只能脸色铁青的，眼睁睁看着他们饿死，士气极度低迷。武奔等楚军众将轮流去紫兰营帐中劝说，却无法取得效果。最后，紫兰甚至称病不出，闭门谢客，不再接见任何人。熊武良绷不住了，再这样下去，只怕不等齐军打到下邳，楚军已经军心离散，自相溃散了。开门，本军要出去。熊武良在众人护卫下来到城门处，冲着把守城门的士卒说道：“守卫城门的是紫兰的亲兵。”看着熊武良的青铜摇车，嘴唇颤抖道：“启禀君侯，大帅有令，没他的命令，一律不得打开城门。”少虎冷哼一声，唰的拔出了腰间的铁剑。紫兰亲兵一个个吓得脸色发白，他们都知道，就连良民将军都曾被少虎下过死手，更别说他们这些普通士卒了。熊武良摆了摆手，按下少虎手中铁剑，二三子皆是奉命行事，本军不与你等为难，且打开城门，放本军出去。紫兰将军若要怪罪下来，本军一力承担，与尔等无关。众亲兵面面相觑，最终还是打开了城门。熊武良的青铜摇车驶出城去，来到难民的营地之中。这帮难民一个个脸色苍白，身材浮肿，看向熊武良的车架，眼里甚至带着不加掩饰的愤恨。少虎大为紧张，握紧了手中剑，隐隐将熊武良护在身后。熊武良痛心疾首，眼前这可是几万人口，人口乃是战国之士最大的财富。须知熊武良的偌大封地，此时也不过六万人口罢了。眼前这几万人口，完全可以成军数千。这样一笔巨大财富，就这么被紫兰弃之城外了。熊武良挥了挥手，身后护卫的雀湖军士卒取出了些许粮食。众难民一窝蜂似的凑了过来，瘦削苍白的脸上写满了渴望，看着熊武良面前的几十口袋粮食，一个个双眼发红。熊武良沉声道：“妇孺先拿，不可争抢。”话音刚落，便见众人蜂拥而上，几十只口袋被分抢一空。一个白发苍苍的老母刚抓到手里几把粮食，便被四五个饥肠辘辘的大汉掀翻在地，硬生生掰开他的手，里面黄灿灿的粮食洒在地上。那几个大汉如同饿狼一般扑在地上抢食。再看那白发老母，已经在践踏中死于非命。一旁的幼童无助的哭泣，熊武良脸色铁青，操！熊武良大手一挥，杀！少虎几人不由分说，持剑扑上去，将几个大汉当场格杀，鲜血四溅，一股浓浓的血腥味弥漫开来，人群被短暂的震慑住了。将军，又一个白发苍苍的老妇走出来，扑通一下跪在熊武良的摇车前，方才死去的乃是老妇的姊妹，如今她留下一对幼童，无人照拂，求将军开恩，将他俩带走吧。熊武良定睛一看，这对幼童。一男一女，不过十岁出头的模样，脸上满是泥污，衣衫褴褛，仿佛下一秒就会倒下。熊武良于心不忍，正要开口，却见赵华一个箭步冲上来，拉住熊武良的袖子，低声道：“主君不可！若是救了这两个幼童，那么其余人再出口相求，主君岂能将他们通通领走？送些粮食与他们，已经是仁至义尽了。”熊武良瞥了一眼少华，再看看凶凶难民，并不答话。现在给他俩粮食，不是在救人，而是在害人。再看向那两个怯懦的幼童。熊武良叹了口气，冲着少虎招了招手。雀虎答应一声，一手拎着一个，将那两个孩童拎上了青铜摇车。此举一出，果然引得一片骚动。将军，带走我的孩子吧，吾儿三代单传，不可饿死于此处啊！我这闺女容貌清秀，请将军带走她，给你暖床。眼看着又有不受控制的倾向，少虎闷哼一声，手中铁剑一举，拦住了涌向青铜摇车的难民。难民们止住了脚步。熊武良深吸一口气，二三子听着，吾乃大楚屈阳军米良。齐军肆虐乡里，主帅紫兰却严令我等不得出击。本军也是没什么法子，只能眼睁睁看着国土沦丧，殊为痛心。尔等逃至此处，紫兰将军却严令不得打开城门。眼下缺衣少食，齐军又追在后面，想必不日便到。此言一出，难民顿时炸开了锅，对紫兰的怒骂声、绝望的嚎叫声不绝于耳。安静！少虎大喝一声，熊武良提高了嗓音：“本军不忍看尔等死于此处，给你们指一条明路。”众难民轰嗡一声，纷纷跪倒在地。仿佛抓住了救命稻草，求君后指点。人在绝望的时候，哪怕是一丁点希望，都能让他们愿意相信。眼前这贵公子虽然年纪不大，但显然身份显赫，按他说的做，说不定真能活下去。
，也不知是什么名落。熊五良从怀中摸出白纸，用袖中的屈阳军铜印盖下纹路。二三子且持此信物，绕过下邳，直奔山桑、平阿、屈阳，那里是本军的封地。到了封地，寻一个叫屈原的人，让他安这儿等。众难民喜极而泣。屈原，我们知道屈原，我听到了屈原大夫的名字，俺们有救了。熊五良脸上一黑，显然在楚国的底层民众耳中。屈原二字比自己的屈阳军更有知名度，更具备品牌效应。熊五良身后，少华以手抚额，操，好踏马熟悉的剧情。当初熊五良攻打越国的时候，就是这么送回来大队大队的越国难民。这个主君看见好处就往封地里搂，根本不顾底下员工能不能忙活的开。当初害得自己殚精竭虑，一个月瘦了一圈。不过这次自己可是跟在主君身边，这些难民的安置问题要轮到屈原去掉头发了。这么一想，少华甚至还有点幸灾乐祸。熊五良继续说道。大战当前，不可不仔细。魏法尔等中间有混进来的齐军奸细，本军在此留下一百清兵，对二三子逐个筛查，检验过关，方可出发。众难民对此毫无意见，纷纷欢呼起来：“屈阳军万岁！”熊五良回到城中，看着车上的两个幼童，熊五良挠了挠头。两世为人，他都没什么带孩子的经验。你们叫什么名字？两个幼童怯懦的对视一眼，嘴唇翕动，却说不出话来。熊五良刚刚皱了皱眉，便见小女孩拉着男孩跪在地上，连连叩首。熊五良无语，看来是自己的表情把这俩可怜孩子吓着了。这姐弟二人似乎对自己这个屈阳军很畏惧，连连磕头，却说不出什么话来。熊五良大手一挥，以后你们姐弟二人便跟着本军，男的叫小黑，女的就叫小白，有没有意见？一旁的少华满头黑线，自家主君这起名也太草率了。两个孩童却没什么意见，连连点头，结结巴巴的谢恩道：“谢，谢谢大人赐名。”熊五良松了一口气，要再不说话，他还以为这俩可怜孩子是哑巴呢。熊五良冲着小虎一招手，雀虎派两个雀虎军士卒将这俩孩子送回封地去，让中华给他俩找些活做。咱封地不养白吃饭的人。这话一出，两个孩童明显放心多了。身在乱世，最怕的就是没有利用价值。要是能为眼前这个陌生的年轻贵人做些实事儿，就不用担心随时被抛弃了。小虎答应一声，挠了挠胸毛，便前去安排。恰在此时，有一个传令兵大步匆匆跑了过来，大声道：“君侯，紫兰将军有请。”熊五良与少华对视一眼。找麻烦的来了，熊五良大踏步走入紫兰的营帐，大帅病好些了。紫兰坐在主位上，脸涨得通红。先前他托病拒绝接见众人，如今熊五良见面这第一句话，在紫兰耳中颇有些讽刺意味。仅仅一句话，紫兰的血压就上来了。看着熊五良满脸真诚的关切，紫兰深吸一口气，语气生硬：“有劳屈阳军挂念，本帅已经好些了。你知道本帅为什么叫你过来吗？”熊五良呆萌的看着紫兰，摇了摇头。紫兰怒气上顶，猛地一拍面前的长岸。豁然起身，米良，本帅有令在先，谁也不许擅自出城，违令者斩。本帅之前对你太纵容了，你竟敢公然违抗将令，你可知罪？熊五良刚刚未封的捞了几万劳动力，心情正不错，对紫兰的大发雷霆也没放在心上。大帅啊，本君看外面乌泱乌泱的难民，心里直发慌啊！你又一直生病，也没办法处置难民，本君自作主张，帮你料理了这些麻烦。紫兰将军，你该如何谢我呀、啊？熊五良笑意盈盈，反过来问紫兰。紫兰张张嘴，又闭上了。操！熊五良这厮总能在三言两语间就把别人整得沉默且破防。按熊五良这么说，自己还得谢谢他。紫兰稍微冷静下来。你别说，这城外的难民也确实让紫兰头疼。让他处理，他也没什么办法。放任他们去死，也有些说不过去。如今清兵回报，熊五良出去一趟之后，现在那些难民正逐一接受筛查，然后有秩序的散去，倒还真帮他解决一难题。不过，熊五良违反将令。倒还是事实，再加上前者先前对紫兰的冒犯，此时紫兰看着熊五良，怎么看怎么来气。且退下吧，本帅大病未愈，无事不要来打搅。”紫兰冷冰冰的说道，“若再有违抗军令，本帅定会翻脸无情。”熊五良闻言，心中沈笑：“去你妈的！”话说，要是屈平领兵，熊五良就算背懒一些，也不敢如此频繁的公然违抗军令。但是这紫兰就不一样了，这紫兰纯纯是一个废物，给他八个胆子，也不敢动自己一根毫毛。再加上紫兰属于昭居一派，早就和自己势同水火，那么再怎么往死里得罪也都无所谓了。熊五良微微一笑，拱手作别。熊五良解决了难民的问题，太子米恒瞳孔一缩，十分震惊。几万灾民可不是小事，居然就这么被熊五良举重若轻的解决了，只不过是在给他的封地捞好处罢了。黄歇如是说道。米恒扫了黄歇一眼，没再言语。熊五良回到自己的营帐时，少华正在帐中端详着一幅巨大的地图，久久不语。熊五良轻咳一声，少华恍然回神，转过身来：“主君，方才紫兰将军那边可有为难？”熊五良大大咧咧的一摆手，表示没什么所谓，
，赵先生在研究战局。少华轻轻颔首，是也。他沉吟片刻之后，缓缓说道：“主君有没有想过，这三万多齐国军队是从何处而来？”熊武良一怔，在真实的历史上，齐国吞并了琅琊之后，是以琅琊为支点，发动了大举入侵楚国的锤杀之战。如今这场仗提前了几年爆发，主要是琅琊还被四金牢牢控制在手里。按理说，齐国的军队不可能越过琅琊。出现在楚国的土地上，就算有小股齐军穿过山林渗透进来，也应当只是三五百人的斥候游兵，不可能偷渡过来三万人之众。熊武良脸色严肃起来，如果搞不清齐军的动向，那么楚国任何一个地方都不能确保安全。因此，眼前最需要搞清楚的问题，便是齐军到底是如何出现在楚国的土地上。少华冲着地图大手一指，熊武良瞪大了双眼：“宋国，不错，就是宋国，准确的说，应当是宋国的弗利塞。弗利塞乃是楚宋边界的军事重镇。”卡在熊武良的封地山桑以北，算得上是楚宋两国唯一的通道。熊武良有些难以置信。赵先生的意思是，齐军借道于宋国，穿越弗利塞，最终出现在楚国边境。少华点了点头，正是。熊武良皱起了眉毛，不应该啊！宋国和越国一样，夹在齐楚两个大国之间，作为两个大国之间的缓冲区，完全是靠着中立和左右逢源，宋国才在这两个大国的夹缝之中生存下来。宋国人口不过百万，待甲之士仅有三五万人。但是商业繁荣富裕，民众富庶，在齐楚两国的互相掣肘下，已经有几十年没打过什么大仗了。宋国的生存之道在于中立，如今怎么会突然偏向于齐国，甚至借道于齐国助齐国攻楚？少华沉声道：“不管宋国是怎么想的，齐国借道于宋肯定是事实。不过，齐军借道弗利塞孤军深入，这也是个天赐战绩。齐国先锋大将姜瑜手持一柄锋利的铁剑，干脆利落的剁下了一颗脑袋，鲜血飞溅而出。姜瑜冷冷的一抖剑上的血滴。”将此人的头颅悬于城门之上，告诫那些楚人，这就是顽抗的下场。莫，两个清兵大声接令，捡起地上还带着血污的人头，直奔城门处。这颗脑袋乃是楚国南广县的县令。三万齐军席卷而来，大部分楚国官僚弃城望风而逃，但也有南广县令这样的地方官下令紧闭城门，动员城中市民殊死反抗。在南广城下，齐军足足被阻碍了整整三日。要知道，南广只是一座城墙低矮。年久失修的小城邑，可用之兵只有百十个衙役罢了。这蓝广县令散尽家财，鼓动全城楚人武装起来，殊死防守，竟然顶住了武装到牙齿的齐国三万大军，整整三日，也算是个有骨气的人才了。可惜，阻挡我大齐军队的都要死。将军，那楚国县令的脑袋已经挂在城门外了。清兵匆匆回报，他们看向江宇的目光中带着不加掩饰的期待。江宇不假思索地摆了摆手：“去吧，许军士在城中大略，围在周边的一众齐国军士皆是大喜。”欢呼起来！将军万岁！数以万计的齐国士卒冲进了城内的各个大街小巷，如同野兽一般扑进了住户家中。很快，楚人的惨叫、剑刃入骨声、妇女求饶声和齐国军卒兴奋的嚎叫声便传满了全城。对于江宇来说，并不会对这些声音产生丝毫的恻隐之心。一路攻打过来，齐军已经连续攻下了九座县城。每攻下一城之后，江宇都会放纵军士，大肆杀戮劫掠一番。因此，齐军虽然一直在高强度行军和作战，但仍然保持着极高的士气。江宇拄着脑袋。开始沉思。一月之前，齐王田辟将亲自巡赏三国联军，随后三国联军兵分两路，分别进攻秦国控制下的宜阳和楚国。齐王原本的打算是先攻下琅琊，随后以琅琊为支点进攻楚国本土。结果琅琊久攻不下，楚国正是虚弱的时候，可不能久等。齐王田辟将恼怒之后，派出使者出使宋国，也不知是用了威逼还是利诱的手段。总之，宋国最终同意齐国大军借道弗利塞进攻楚国。十日之前，十五万齐军主帅田轸下达命令。以左将军江宇为先锋大将，领齐军三万穿过弗利塞，进攻楚国本土。田轸的意思是派出三万齐军先试探一番，看看楚军会怎么应对，主要是刺探一下楚军主力的位置。等后续十二万齐军运动上来之后，再与楚军决战。抱着尝试一下的心态，江宇的三万先头部队趁夜通过弗利塞，强袭长水、竹城两座楚国县城，结果竟是出乎意料的顺利。夺下两城之后，江宇没有冒进，而是下令加固城防，随时准备迎接楚国大军的反扑。按理来说，楚国一定会在最初的一脸懵逼之后，恼羞成怒，疯狂反扑，以优势兵力进攻江宇麾下的三万齐军。可是连等了数日，斥候少探遍布方圆百里，却根本没有发现楚国军队的任何影子。似乎楚人已经放弃了收复被齐国夺走这两城的心思。江宇大为惊讶：“嗯，这帮南蛮楚国佬这么没有骨气的吗？”纠结了许久之后，江宇还是决定试探性的继续向南发动进攻。我日，楚国军队人呢？话说江宇麾下三万齐军。竟如入无人之境，几百里土地，区区三万齐军所向披靡，九座县城，要么早早被楚人弃守，要么也是被齐军轻易拿下。
，这一系列的进展过于顺利，甚至一度打乱了江宇的计划。他本想着占据一个据点，让后面十二万奇军主力有一个立足之地，便足矣。没想到攻势竟然出奇的顺利，甚至顺利到让江宇心中生出一丝恐慌。奶奶爹，这该不是那些楚国人的诱敌深入之计吧？可是斥候哨探每天传回来的消息，仍然是方圆百里没有任何楚军主力的影子。楚军主帅是公子兰。江宇有些迷惘的挠了挠头，这是何许人也？回将军，此人乃是楚怀王幼子，一个纨绔废物罢了。有齐军部将听过紫兰的名声，如是回答道。江宇眉毛皱了起来，疑心反而加重了。十五万齐国大军杀气腾腾，剑指楚国，意图攻破楚国腹地，此乃决定楚国国运的一仗。楚怀王怎么可能任用一个废物来执掌大军？难道是楚国有诈？想要不讲武德？将军有所不知，有人解惑道。如今在楚国，令尹昭居已经彻底把持了朝政。而这楚帅子兰便是昭居的心腹，昭居欲要任用听他话的子兰为将，楚国自然莫不敢从，顺顺当当。江宇恍然大悟，不由得对天长笑：“楚国腐朽至此，焉能不亡？此乃天赐大齐图霸之基业，三军将士必要替力奋进，为大王建功立业。”江宇十分振奋，若能赶在田轸的十二万齐军主力到来之前，便打下一片大大的战果，那将会是何等赫赫大功！再进一步说，若能趁着田轸主力大军到来之前，以三万齐军击溃六万楚军。现在楚国以子兰这个沙比为帅，其军一寡击中不是没有可能啊！操！越想越兴奋。江宇凝视地图良久，目光停留在下邳两个字上。下邳城断不可能被楚人轻易弃守。现在楚军主力在此，兰的带领下不敢出城与我齐军迎战，那么必然在死守下邳。江宇又丈量了一下地图，眼珠一转，沉声说道：“我军距离下邳仅有两日路程了，传令三军休整一日，尽情屠掠放纵，明日开拔向南。”本将要大破下邳，困杀六万楚军。齐军众将纷纷劝阻，就算紫兰无能，但楚军毕竟人多，不妨在此歇息，等上将军麾下主力赶到，再猛攻下邳，与楚军决一死战也不迟。江宇大笑两声，豪气冲天。本将心中已有破城之计，且看本将攻破下邳，给那个没打过仗的楚国公子哥上一课。诸位且想，若能以三万齐军击溃六万具坚城而守的楚军，这将是何等战绩？我等建功立业，名扬天下，落于史籍之机遇，就在眼前。三军将士，但随本将搏杀便是。众齐国将军士气大振，都被美好的大饼砸得迷迷糊糊，一个个赤红了眼睛。愿随将军共破下邳，建功立业。下邳，熊武良带着一众楚国大将，闹哄哄的冲到了紫兰的中军大帐前面。门口的两个紫兰清兵长歌一声，唰的拦住了众人。我家公子大兵未遇，明令不会见客。熊武良伸手一指，少虎一个箭步上前，将两个清兵一手一个扔出了十来步远。众将纷纷侧目。震惊于熊武良身后这凶毛大汉的惊人臂力，熊武良一伸手掀开了紧闭的门帘，一众楚军将领鱼贯而入。去你妈的，咱这叫法不责众！你还能把咱们几十个将军全砍了不成？管你丫让不让进，今天必须见到紫兰！帐内的景象让众将瞠目结舌。只见紫兰赤裸着上身，喝得晕头转向，伏在一个美丽裸女的后背上嗤笑不已，还有一个女子衣衫半解，正在翩翩起舞。军中没有鼓乐，紫兰正在醉醺醺的一下下拍着怀里那裸女的某些部位。为正跳舞的那女子打着节拍，众将，这就是所谓的大病未愈？去你妈的！太离谱了！几十条汉子闹哄哄闯了进来，吓得两个女子连声尖叫，躲在紫兰的身后。一众楚军将领看着眼前这副乱象，一个个脸色铁青，太不像话了，太不像话了！这可是军营，而且还是正处于战时，马上要和敌国大军短兵相接的军营。紫兰抬起醉醺醺的双眼，看见帐内几十条汉子，揉了揉眼睛，嘴角咧开了一个放荡的笑容。哎、啊。诸君怎么进来的？且看这舞技舞姿如何呀、啊？咦，舞技哪去了？方才还在这儿的，谁允许你停下的？继续，继续！火爆脾气的前将军武奔实在看不下去，一个箭步上前，怒声道：“大敌当前，公子身为三军统帅，还请自重。”紫兰的眼睛聚焦了半天，才认出面前的武奔。他猛地一拍面前长岸，大吼一声：“本帅打了一个月仗，享受享受，怎么了？”接着奏乐，接着舞，就连身为监军的太子米衡也受不了了。轻咳一声，且慢。曲阳军熊武良有破敌之策，不妨给他半炷香的时间。若能用此策大破齐军，那么回到郢都之后，什么样的女人没有？何必急于一时？紫兰揉了揉脸，齐军，哦，齐军。紫兰摆摆手，平退了两个女人，然后打起精神来，口出惊人：“曲阳军熊武良，他是个什么东西？也配说大破齐军？他就是个这吧，大言不惭，哗众取宠。本帅看他不顺眼，已经很久了。”废我亲信，讹诈我两万斤。本帅若有机会，迟早要把他弄死。烂醉如泥的紫兰一顿酒后吐真言，对着熊武良一顿对脸输出
，显然对后者怨念极深。熊五良就站在紫兰面前，脸黑的锅底一般。米恒以手扶额，冲着门外的紫兰清兵大喝一声：“去，找盆凉水来，让咱们的大帅精神精神。”太子有令，纵是紫兰清兵也不敢不从。两盆凉水从头灌到脚，紫兰打了个机灵，眼神也瞬间清澈起来。超，帐篷里什么时候这么多人？紫兰大感丢人。在清兵的伺候下，在众将的目光中，赶忙套上一件干爽的衣物，轻咳一声：“那个不是说了本帅生病不能见人吗？”众将冷冰冰的看着紫兰：“你看看现在这个情景，女人都不知用什么法子搞进大营来了，你他妈还好意思提自己生病？可也罢也罢。”众将突然前来，有什么事吗？难道齐军已经兵临城下？众将对这个昏庸主帅已经忍无可忍，齐刷刷的大声吼叫道：“屈阳军有破敌之策！”齐刷刷的吼叫吓了紫兰一跳：“哎呦！”你干嘛？吼那么大声做咩啊？包括太子米恒在内，众将已经被紫兰气得鼻歪眼斜。他妈的，从古至今哪有这么一个离谱的统帅？可怜大楚六万将士，竟要丧命于此人之手！紫兰轻咳一声，有些轻蔑的扫了熊五良一眼。既然众将如是说，那便请屈阳军姑且说之吧。熊五良叹了口气，有这样一个顶头上司，他有什么办法？这货是楚怀王的幼子，身份超然，目前实在动不得。不然熊五良早就想效法项羽巨鹿一战的故事了。面前的齐军只有三万人，熊五良开始陈述，必然是接到宋国的弗利塞而来。我军只要齐西夺下弗利塞，这三万齐军便是瓮中之鳖。熊五良言简意赅，帐中众将纷纷点头。熊五良把他们叫过来，一起向紫兰施加压力的时候，就已经和他们预先讲过制胜之策了。对熊五良的计划，众将都大为叹服。一来叹服于熊五良准确的判断出了这股齐军是如何出现在楚国土地上；二来则是对熊五良布局场里的战术大为钦佩。弗利塞乃是宋国的领土，就算借道给齐国，也绝不可能由齐国军队接管防务、保卫弗利塞的，必然是宋国的军队。而宋国军力羸弱，再加上几十年没打过仗，肯定缺乏警惕。若是楚军攻其不备，出其不意进攻弗利塞，夺下弗利塞的成功率高达九成。而弗利塞乃是江羽麾下三万齐军赖以生存的生命线，一旦楚军拿下弗利塞，那么这股齐军便会被困在楚国的疆土上，缺乏后勤补给，缺乏兵源补充，被歼灭只是时间问题。要能先声夺人。一举歼灭三万先锋齐军，那么无疑将是对齐军士气的毁灭性打击，甚至有可能会迫使齐军退兵。话说回来，又有谁能想到，齐楚两国打仗，楚国会突然对弱小、可怜又无助的卑微小宋动手？人家宋国可是中立国，这么搞是很不讲道义的，好吧？只有靠着熊五良的无良本性，啊不，是不拘小节，才能在极短的时间内不寻常理，定下此等成功率极高的破敌之策。真乃天才也！齐国人，这招你们想不到吧？紫兰眉毛大皱，本来他就对熊五良嘴里的任何话都心存抗拒。等熊五良简短的几句话说完之后，紫兰更是不屑一顾：“可笑，可笑！屈阳军，这便是你的破敌之策，简直荒唐！”帐中众将用不可思议的目光看向紫兰，武奔忍不住问道：“公子为何说此策荒唐？我等都认为此乃绝佳之策。宋国无心，齐国无备，齐袭弗利塞，成功率极高。一旦夺下弗利塞，三万齐军便是瓮中之鳖。”其余众将也纷纷应和：“是也，是也。”太子米恒缓缓点着头，心中很为自己那个关系要好的王帝骄傲。黄歇虽然一向看熊五良不顺眼，此时也不得不对熊五良心服口服。这样出人意料、卑鄙无耻的破敌之策，黄歇无论如何都想不出来。结果，紫兰居然对这样的破敌妙计不屑一顾。齐楚两国交兵，与他们宋国又有什么干系？紫兰振振有词道：“我大楚并未与宋国宣战，若真按屈阳军所言，偷袭宋国弗利塞，视为不宣而战。”君子所不耻也。如此不讲道义的行径，纵然是说出来，也应当觉得羞耻，更别说要付出实施了。紫兰瞪着通红的双眼，看向熊五良：“米良，你这破敌之策，真让屈阳军的绝号蒙羞。”熊五良人都傻了：“大哥，现在打仗呢，兵者无所不用其极，你隔这儿扯什么道义？那宋国同意借道给齐国的时候，宋国怎么不讲中立国的道义呢？”紫兰冷哼一声：“本公子乃是大楚嫡系血脉，断然不会行此等不宣而战的卑劣行径。”米良公子，你也是我大楚王族公子，竟能有这般离经叛道的想法，此话休要再言。不要给我大楚王族丢脸！本宁可连同六万将士一同战死沙场，也绝技不会偷袭弗利塞。帐中众将闻言，纷纷愤怒了起来，顿不住了。瞧你妈的，你他妈说的轻巧！等齐国大军打过来，按这个煞比子兰的性格，定然是第一个逃命跑路的，指着他能一同殉国。扯淡！六万楚军将士，谁不是爹生妈养的？凭什么就要被子兰一句话？就战死沙场。其实紫兰的话也并不是没有道理。战国之事虽然已经开始礼崩乐坏，各国为了胜利变得越来越不择手段，但是整体上看，道义还是要讲的。绝大部分战争
，仍然是双方主帅互下战书，选择平坦地带摆开阵势。待双方就位，两位主帅互相问礼之后，再击鼓会战。虽然也有过桂林之战、马林之战这样用了计谋取胜的战力，但总体上看，各种在战场上的阴谋诡计，在这个时代还未大行其道。尤其是偷袭、不宣而战、反复无常等战法战术，总归显得不是堂堂正正，又不讲武德之嫌。但是，这一仗乃是大楚国运之战，一旦战败。淮水以北的大片沃土将沦丧敌手，进而会威胁楚国淮水以南的中心腹地。须知，在真实历史上，楚国打输了垂沙之战后，从此便彻底沦为二流战国。直到始皇帝天降猛男横扫天下，数十年里，楚国都再也没有曾经大国强国的气象了。所以，哪怕是不择手段，这一仗也必须得打赢。这个时候还有心思讲究什么武德？太子米衡憋不住了，出言道：“呵，非常之时，行非常之事。此战对于我大楚太过重要。”此时不是拘泥于常理的时候，我看屈阳君的法子很有可行性吗？紫兰扫了米恒一眼，大手一扬：“休要再言，本帅绝不会为了一次小小的胜利就压上一世生命。”米恒也怒了：“超，你有个勾八声明，公认的草包，废物，酒囊饭袋罢了。刚才还衣衫不整，声色犬马的。再看看你现在这副样子，吆五喝六的，还真把自个儿当个人了。”来之前，楚怀王曾经严令米恒只能老老实实行监军之职，以学习为主，绝不能仗着太子身份。干扰主帅发号施令，但现在米恒也实在忍不住了。米恒大声吼道：“紫兰，你清醒一点，就按熊武良说的做。我是太子，听我的。”紫兰猛地一拍面前的长岸，脑袋高高扬起，大声道：“王兄，若在郢都，弟弟当然要遵从你这个太子殿下的号令。”紫兰冷冷一笑：“但这里是下邳，是楚国三军大营，我公子兰乃是三军主帅，而你只不过是个监军罢了。在这里，本帅才说的算。”紫兰大手一挥，霸气的说道。米恒气得眼冒金星，却也无可反驳。他妈的，怎么偏偏选了这么一个人当三军统帅？紫兰又看向熊武良，略有些阴险的一笑：“米良公子为国献策，忠心可嘉。但这所谓的破敌之策，在本帅的眼里，狗屁不通。屈阳俊，你竟能提出如此乖张下作之策，可见是我大楚宫廷教育的漏网之鱼。若本帅是你，此时已经羞愤欲死。”熊武良面沉如水，却并没有发作。对于米费、紫兰这样的宋才童子，熊武良一向脾气很好。若不是眼前这一仗实在输不得，熊武良根本不会和这个沙比再废言语。宋国借道于齐国，已经破坏了中立的立场。帐中众将纷纷出言规劝，宋国已经算是与我大楚宣战了，战机稍纵即逝啊！若能包抄歼灭整整三万齐军，就算真的不讲道义，又能如何？这是值得的，请大帅下令发兵。众将七嘴八舌，他们已经忍耐这个沙比很久了。紫兰冷哼一声，借着尚存的三分酒意，紫兰冷笑道。本帅心意已决，三军扼守下邳，不得出城。本帅就把话说得明白一些。但凡是熊武良嘴里说出来的提议，本帅一概不从。此言一出，帐中炸开了锅。因为一己私愤，置家国大计而不顾，众将群情激愤，请公子下令发兵。像是武奔这样暴躁的性子，更是上前几步，手几乎按在了腰间的剑上。紫兰吓了一跳，尔等，等焉敢如此？就在帐内几乎酿成兵变之时，门外几个士卒气喘吁吁破门而入。不好了，齐军！齐军已至城外，来得这么快。齐国三万大军已经抵达下邳城外，恰到好处的缓和了楚军将帅之间的冲突。紫兰与一众将军登城遥望，只见三万齐军打着紫色的齐国大旗，兵甲鲜亮，气势破人。十来天的时间内，齐军所向披靡，如今兵临城下，可谓士气正盛。长歌如林，战车城镇。紫兰面色沉凝，心中却慌的一批。想一想，城内好歹有六万楚军，是城外齐军的两倍，紫兰这才稍微稳定了心神。骑将江宇站在战车上，手搭凉棚，遥遥望向下邳城。只见城头楚军旗帜林立，却没有半分出城迎战的意思。江宇微微一笑，果然，传令，三军绕开下邳城，继续向南。一众齐国将领纷纷不可思议地看向江宇，不可！楚军扼守下邳城，若趁着我军绕行之际突然杀出，岂不是给楚人可乘之机？若是我军绕过下邳城，楚军出城截断我军退路，又当如何？江宇微微一笑，诸将勿忧，本将心中自有分寸。三万齐军循令而动，在下邳城外根本没有停留，而是从下邳城外远远绕过，继续向南挺进。城头上，一众楚军将领震惊的瞪大了双眼：“齐军欺人太甚！大帅，敌军正在绕城行军，两翼薄弱处暴露无遗，请立刻下令出城迎击，必能大胜。”紫兰看着无边无沿的齐国军队，心里正慌的一批，又怎肯出城迎战？这和他想象中不一样啊！难道齐军不应该攻城吗？然后紫兰依靠坚城，重挫齐军。这才是紫兰心中的剧本才对，怎么这群齐国人不按套路出牌，绕城而行？一本帅先前之令，继续死守下邳，不得出城
，紫兰慌乱之中如是说道。城头上的楚军眼睁睁地看着齐国军队大摇大摆地从城外穿过，心中愤恨可想而知。士气低落到极点。数日之后，接二连三的战报传到下邳，齐国大军在破两座县城。至此，齐军已经破城共计十一座。如果能将这些土地化为齐国疆土，那就已经算得上是一场不折不扣的大胜了。紫兰也有些坐不住了。齐军在后方肆虐，一路向南。似乎没有任何停下脚步的意思。按这个打法，齐军甚至有可能一路捅到郢都去。就算紫兰再怎么坚守不出，也不能坐视齐军如此肆虐了。出城，全速前进，追击齐军！紫兰思忖良久之后，不顾众将反对，终于下达了出击的命令。楚王怀二十四年八月十一，楚将紫兰兵出下邳，贸然追击齐军。八月十三，楚军落入齐军伏击之中，两个时辰的鏖战，楚军伤亡惨重，死伤者、失踪者、被俘者近万人。楚军一路向南溃散，在晋北重新集结，一番整编和清点之后，原本的六万大军仅剩五万余人。而其将姜羽并未乘胜追击，而是带兵反身杀向下邳，几乎兵不血刃，夺下了这座楚国边境咽喉重镇。随后，齐军乘着兵威正盛，再度南下，与楚军在晋北大战。楚军再败，继续向南溃逃。齐军衔尾追杀，一路上缴获楚军兵械、战车、旌旗、军鼓，迎战无数。而楚国大军则毫无反抗之力，一路溃逃。此处是何地？逃命路上的熊武良灰头土脸，问向身旁的少华。自从晋北一战重新集结起来的五万楚军再度被齐军击溃之后，楚军一直被齐军撵着屁股追杀，如今已经彻底乱了编制。可谓将找不到兵，兵找不到将。漫山遍野的楚军士卒只顾逃命。熊武良麾下清兵还算编制齐整，就是撤退的慢了些。再加上熊武良麾下部曲装备略重，因此位于殿后的位置，友军都逃在前面。再往前走就是晋县，少华回答道。熊武良愤恨地怒骂了一声：“现在这位屈阳军政火气极大，真他妈是一将无能，累死三军。如今真可谓兵败如山倒。这一路溃逃，丢了大片的土地。前面的晋县已经距离熊武良的封地山桑很近了，后面有多少追兵？”熊武良问道。少虎回答道：“回兵主军约有三千骑军，衔尾追杀。”他妈的！熊武良绷不住了，很没有贵族形象的破口大骂。三千人也敢追着五万人跑，跑了整整一天一夜。传令，却胡军就地埋伏，我要吃掉这股冒进的齐军。妙哉！少华一拍手，齐军冒进，设伏定能轻易取胜。随后，少华眼前一亮，似乎又想到了什么。听到熊武良的命令，憋了一肚子气的却胡军士卒嗷一声积极响应。因为熊武良麾下部曲训练有素，因此虽然接连两场大败，再加上一路的溃逃，却并没有像大多数楚军一样被击溃。到目前为止。一千五百阙胡军还保持着完整的行军阵型，随军携带的剑盾、矛戟、连弩，包括甲胄等战具，也基本没有遗失。因为阙胡军位于较后的位置，因此一路上收容了不少溃兵。如今熊武良麾下总兵力不减反多，已经有三千余人。因此，熊武良此时敢反打一手背后追击的三千骑军，也算是有十足的把握。阙胡军士卒训练有素的向道路两边的林子里躲藏起来，其余的楚军士卒也有样学样，藏在道路两边。三千追击的齐国先头部队毫无防备。一头扎进了楚军的包围圈，也不怪他们大意。楚军漫山遍野的逃，整整一个昼夜，他们也没遇到什么抵抗。现在是为他们的骄横付出代价的时候了。熊武良眼眸微眯，大手一挥，放箭。少虎豁然起身，主军有令，放箭。熊武良麾下部曲最狠厉的杀招，并不是身上的金铁甲胄和近战搏杀，而是连绵不绝的箭雨。一千五百阙胡军军士手中的连弩齐刷刷放箭，一瞬间就倾泻出了一万多支弩箭，如同一片黑色的乌云一般。照向道路中间的齐国军队，正在行军的齐国军队侧翼被箭雨覆盖，大多数正在行军的齐国军卒盾牌都没拿在手上。一个照面之间，三千齐军已经伤亡惨重。一轮齐射之后，少虎见齐军士卒已经大乱，便抽剑大喝：“二三子，随我杀！”窝囊了许久的楚军士卒如同下山猛虎，从密林之中扑杀而出。齐军士卒根本没有阵型可言，只能凭借本能抵抗。三千楚军都头猛杀。尤其是一千五百阙胡军士卒，在混乱之中仍然保持着冲锋的楔形箭头，充分展现出了平日训练和狼牙轮训相结合的成果。仅仅一炷香的时间，战场已经安静下来。三千追击的齐军无一漏网，尽数倒在这段其实并不算崎岖的林路之中。主君，大姐，大姐啊！少虎满脸兴奋，杀敌三千，缴获战车三十辆，旗帜、军鼓、剑戟等物无数。熊武良点点头，也算是长舒了一口恶气。三千多楚军士卒在这一战中伤亡仅有数百人，已有心算无心之下，竟创造如此辉煌的战果。三军士气大振，接连的失败和溃退带来的阴霾被一扫而空。熊武良正要下令带上战利品继续向南撤退，却被少华拉住了袖子。少华，主君面前乃是战机也。
，齐军长驱直入，但受限于后勤补给，主力一定返回了下邳附近等待辎重。面前的晋北城定然无兵驻守，与其继续向南溃退，被齐军追着打，不妨掉过头来收复下邳以南的县城。熊武良一番思忖，也感觉少华说的很有道理。再接着逃，楚国军队便会一直被齐军追着屁股咬。若能夺回下邳以南的晋北。还能有效遏制齐军追击的速度，便于四散溃逃的楚国大军重新集结。最主要的，如果继续南逃，那么战火很快便会延伸到熊武良的封地了。北上，收复晋北。熊武良迟出片刻后，如是下令。雀湖军士卒自然对主军的命令积极响应。另外，千余被临时收容的楚军士卒也对这个刚刚创造战果的屈阳军无有不从。打回去，收复晋北，把还能用的战马都解下来，将战车推入沟中。少虎提着带血的剑，发号施令，尽量回收弩矢。楚军士卒们兴高采烈地打扫战场，按着少虎所说，尽量将射出去的箭矢捡回来。雀湖军军械精良，自然不必多说；其余的楚军士卒则迅速用齐军的兵器武装自己。齐国富庶，兵械要比楚国好用很多。8月14熊武良麾下三千楚军不退反进，直扑晋北。晋北城果然如同少华料想一般，齐军主力都在下邳等候补给，守卫晋北的齐军数量仅有500人，而且这些齐军士卒根本没想到亡命逃窜的楚人竟敢反攻。守备十分松懈，守卫晋北的齐军将领乃是一员名叫江路的年轻将军。此人乃是齐国先锋大将江宇的胞弟。楚人都是一群废物。江路趴在一个美妇的身上，捏住妇人的下颌。不过楚国的女人还是很好用的。女人含愤低下头。江路狞笑一声：“夫人，你要表现的好些，否则本将一剑送你和你的楚国丈夫团聚。”齐军攻入楚国疆域之后，在江宇的带领下，一路横征暴敛，烧杀抢掠，根本没有克制可言。江路也和江宇一样。认为烧杀乃是激励士族士气的最好方法。占领晋北之后，江路丝毫没有约束麾下军卒的意思，而是放纵军事奸淫掳掠。江宇虽然不约束部下，但江宇本人并不参与烧杀抢掠之中，而江路则是带头奸淫烧杀，杀人取乐。所谓上行下效，有这么一个领头的晋北的五百骑军，当然更加疯狂，更加肆无忌惮。放眼整个晋北城，齐军已是血债累累。熊武良麾下三千楚军一路狂飙急进，伏击战之后。仅仅用了半日的时间，便来到晋北城下。或许是齐军过于麻痹大意，城外居然没有派出斥候哨探，就连少华都感觉不可思议。这可是在打仗，而且还是在楚国的领土上。齐国人太嚣张了。此时天色已经昏暗下来，三千楚军大张旗鼓的来到晋北城下，居然没被齐军发现。熊武两手搭凉棚望去，城墙上紫色的齐国旗帜懒散的飘动，城上竟然连半个人影都没有。城门处也只有三五个齐军士卒正在嬉笑打闹。晋北城门大开。透过城门望去，街道上没有任何行人，地面似乎透着暗淡的红色。这暗红色顺着道路一直延伸到城门外，闻着空气中淡淡的血腥味，熊武良脸上抽搐了一下，心中涌上不祥的预感。进攻，拿下晋北！熊武良一声令下，近三千楚军士卒鱼跃而起，冲着晋北城猛扑上去。守卫城门的齐军士卒后知后觉地尖叫起来，手忙脚乱地试图关上城门。已经太晚了，少虎冲在最前面，一记窝心脚放倒了齐军石长，然后干净利落地两箭下去。边上的两名齐军士卒便应声倒地，杀！一个百人队占领城门，一个百人队上城墙，其余人随本将直插城主府。谨遵将令！三千楚军士气如虹，大声吼叫着扑进城内。在夜幕笼罩之下，楚军士卒手中的火把摇曳，分不清有多少人马。齐军士卒但有反抗者，都被迎头一箭。少虎亲领雀湖军主力扑向城主府，并不与沿途的齐军士卒纠缠。少虎一脚踹开了城主府大门，门后的两个齐军士卒躲闪不及。竟然随着后世的石木大门一齐飞出数米远，倒在地上，胸口塌陷，眼看是活不成了。江路匆匆忙忙从床榻上爬起来，看向窗外，整座晋北城火光摇曳。楚人来了，楚人来报仇了，城池沦陷了。江路已经死了，大家逃命去吧。江路大为震惊，不可能，楚人逃命不暇，焉敢反扑？楚人分明已经被我大齐杀破了胆子，不可能。门口冲进来一个清兵，带着哭腔道：“将军，楚人冲进城主府了。”江路惶然，连鞋也来不及穿，拽下一旁剑架上的佩剑，便夺门逃命。可惜为时已晚，江路与两个清兵刚冲出屋门不几步，便被雀虎堵住。少虎眼疾手快，左手一扬，突突突十支弩箭爆射而出，两个扑上来的齐军清兵便软塌塌的倒在了地上。江路咽了口唾沫，看着身形雄壮的雀虎，以及雀虎身后黑压压一片雀虎军士卒，江路明智的将佩剑扔在地上，吾乃齐国将军，江路是也，不要杀我！少虎大手一挥，绑了。然后伸手拨开后面房屋的门帘，本来就满脸横肉的脸庞变得更加阴沉。屋内一个赤身裸体的处女，不知什么时候已经伏剑自杀。再联想到满城的楚人尸体，却虎冷冷的扫了已经被五花大绑的江路一眼。
，少虎深谙熊五良的脾气，压下心中怒火，冲着江路沉声道：“你已经是个死人了！”禀报主君，晋北已被我军攻下，杀敌二百余，俘虏近三百，我军伤亡甚微。熊五良满意地点点头，与少华一起大踏步走进城中。很快，熊五良的脸色便阴沉起来，巷子里无数楚国人的尸体推挤如山，一眼便知这些都是晋北的平民，尤其是很多楚民尸体被绑在木桩子上。上面至少有十多处伤口，分明是被其人虐杀。死者有老人，有孩子，还有很多赤身裸体的楚国女子，身上带着大片的青子。少华脸色也阴沉起来。主君，晋北城被其人屠城了！屠城！眼看着城中的惨状，熊五良暴怒了。自打穿越过来，熊五良从未如此情绪激动。杀！不留俘虏！熊五良冷森森地说道。三百多被绑起来的齐军俘虏大惊失色，纷纷求饶：“大人，饶命！我等都是奉命行事啊！”都是江路将军逼我们做的。熊五良背过身去，并不言语。早就蓄满了满腔怒火的雀胡军士卒举起手中铁剑，齐刷刷的斩落而下。其人的求饶声戛然而止，三百多颗人头滚落一地。熊五良心中尤不解恨，冷声道：“将其人尸首垒作金棺，祭奠死难的楚人。”保守估计，晋北城被屠杀的楚国平民也有数千人。眼前的这五百颗齐军脑袋，只不过是个开始。少虎左手一柄带血铁剑，右手提着被绑的结结实实的江路。大踏步来到熊五良面前，主君，这是晋北守将江路，乃是江宇的胞弟。江路一看数百具齐国人的尸体，不由得瞳孔一缩，震怒道：“汝是何人？竟敢屠杀我齐国君族！”熊五良冷森森扫了江路一眼，楚国屈阳君熊良是也。江路感觉这个名字有点耳熟，一时间却也想不出来历。他疯狂地挣扎起来：“米良，你竟敢杀戮手无寸铁的齐军士卒，等着上将军取你的命吧！”熊五良眼眸微眯，言简意赅：“行，本君等着。”但是。你看不到那天了，砍了他的脑袋，挂在我的青铜摇车上。江路大惊，赶忙高声道：“米良，你疯了！我可是齐国的贵族，你不能杀我！你若是杀了我，齐王不会放过你的。”少华欲言又止，有些担忧的看向熊五良。列国厮杀有一个不成文的规矩，除非战场上战死，否则不会杀戮已经没有反抗能力的贵族。熊五良，这是在破坏游戏规则。总之，谁敢杀死一位贵族，就意味着将会被敌国继为不死不休的仇敌。必欲杀之而后快。话说回来，一位活着的敌国贵族，总比一具尸体价值高得多。至少活人可以索要赎金。这江路虽然不是什么大贵族，手下带兵仅有五百人，但也是个正儿八经的齐国贵胄。江路还在叫嚣：“米良，我可是齐国的贵族，先锋大将江宇是我的族兄，我大齐国天下无敌。我不信你敢杀我，你若动我半根毫毛，必然会死于大齐手中。”少华和少虎对视一眼，行了，这人死定了。熊五良充耳不闻地看向少虎。还等什么？没听到我的命令吗？少虎答应一声，干净利落的将江路按在地上，一剑削下了后者的脑袋。这时，两名雀胡军士卒大踏步跑过来：“主君，金冠已经垒好了，晋北城血气冲天。”五百具齐国士卒的尸身整整齐齐的码放在空地上，他们的脑袋组成了整个金冠的顶部，血腥气扑鼻，令人作呕。楚军士卒们却并不反胃，他们收敛着城中楚人的尸体，复仇的欲望空前高涨。熊五良提起一支笔，蘸满齐军士卒的鲜血。龙飞凤舞的在金棺前留下一排大字：“杀人者，楚屈阳君也。” 8月14夜，楚屈阳君梁克晋北，进斩骑兵，诛齐将江路。熊武良先是伏杀齐国追兵，然后反身夺回晋北，有效遏制了齐国追击的速度。楚国大军得以喘息，在晋县重新集结。在清点，先前的六万楚国大军只剩下不到四万人，而且士气低迷、丢盔弃甲者不在少数。楚国众将再次齐聚一堂，一个个都是脸色难看的厉害。有些麾下部曲伤亡多的，更是阴沉的几乎要滴出水来。帐内弥漫着诡异的气氛，许多将军暗中对视着，互相交换眼神。紫兰全身披挂，威风凛凛坐在主位，声仗。齐国大军气势汹汹，信赖本帅指挥若定。三军将士用命，终于遏制了齐军的追击之势。帐中众将齐齐撇嘴，冷冷看紫兰表演。紫兰恍若未觉，今我大楚仍有四万军卒，并不逊于齐军，待重整旗鼓，定要一雪前耻。坐在下面的熊五良冷眼看着往自己身上贴金的紫兰，并不出声。其实晋北一战之后，熊五良一直处于狂躁的状态。他从来没想过，屠城这样的惨状居然会生生出现在面前。虽然已经消灭了江路等奇人，但眼下熊五良仍然心情极差。下邳以北，还有九座县城在齐国人的占领之下，安知那些楚国诚意是否也是晋北那般惨状？他妈的，要不是紫兰这个杀笔，楚人何至于被奇人如此屠杀？紫兰话音一转，突然声色俱厉。想要反击齐军，首先要清理我大楚军中的害群之马。众将冷冰冰看向紫兰，也不知这是冲谁来的。紫兰大手一伸，指向熊五良：“米良
，你可知罪？帐中轰嗡一声，炸开了锅。要不是屈阳军设伏消灭追兵，又反身拿下晋北，只怕现在楚国三军还被齐国人撵着屁股打。如此大功，怎么就成了害群之马了？紫兰冷哼一声：“米良，你有三罪。其一，动摇军心。若不是你在下邳城屡屡带头反对本帅的决议，怎能导致我三军将帅军心离散，以致丢失下邳，连战连败？此大罪也。”熊武良坐在原地。冷冰冰看着紫兰，甚至懒得还嘴。其二，擅作主张，紫兰还在数落熊五良的罪行。没有本帅的命令，谁允许你擅自反身与齐军交战？虽然胜了，但也要施以惩戒，严肃军法。其三，杀戮贵族。紫兰眼眸一眯，厉声道：“你竟敢杀戮齐国的贵族江路，危害齐楚两国的邦交和谈！如今三罪并罚，你还有什么话说？”紫兰得意洋洋，众将绷不住了，皆哗然而起。熊五良面色不变，眯眼冷冷道。本君没什么话说，他倒要看看这紫兰又想整什么花活。紫兰闻言大喜，没想到熊五良这么轻易便认罪了。只见紫兰大手一挥，好，既然如此，本帅便要严明军法，三罪并罚，理当诛杀。但念及米良公子乃是大楚王族，免去肉刑，只要交出麾下部曲与我指挥，本帅就放你回封地便是。紫兰的算盘打得响。熊五良麾下虽收容共有三千多人，但真正的战力就是一千五百雀胡军。这支部曲全员披甲。训练有素，战力彪悍，早就让紫兰眼红了。一场伏击战，竟能以三千败兵反伏杀齐军三千。虽有设伏战先机之故，但能将后者全军吞没，仍可见这支精锐部曲的强悍战力。若能将这支精锐部曲收入麾下，紫兰美滋滋的笑了。熊五良乐了，超，别整笑了，你这算盘打得挺好啊。熊五良笑盈盈起身，紫兰将军，你也有一罪，容本君细细道来。紫兰一怔，然后大怒，我可是三军统帅。你还敢数落我？熊五良沉声道：“楚律无端败军者死，这是楚国一条古老的规矩。”众将皆冷丝丝看向紫兰。此言一出，紫兰立刻怒道：“本帅麾下尚有四万之众，胜负尚未可知，岂能叫败军？”熊五良大手一扬：“紫兰，你这统帅是做到头了。”话音刚落，武奔、安陆军等楚国将领一拥而上，将紫兰牢牢按住。紫兰大惊失色：“尔等欲要兵变否？清兵，清兵何在？”紫兰的清兵疯狂冲入帐内，却被早已埋伏好的雀胡军士卒用连弩射死。一众楚国将军齐刷刷怒吼道：“公子兰，休要再反抗了！他们已经忍受这个杀比太久了。六万打三万，一路丧失失地，丢了几百里土地，数十万楚民惨遭齐人屠戮，都是这个纨绔统帅惹的祸。楚王怎么能任命这样一个货色来担当三军统帅？豁出去不要命了！一定不能再任由这个纨绔公子胡作非为了，否则大楚将亡矣。”武奔一把夺下紫兰腰间的兵符印信。紫兰面如死灰，尔等竟敢如此，死罪也！米良，一定是你搞的鬼，定然是你带头。等回到郢都，本帅奏明大王，便是你的死期。熊五良额头青筋突突直跳，在见识过晋北的惨状之后，熊五良平静不下来了，必须要做点什么了。想要反击齐军，紫兰便是最先要除去的障碍。确实是他暗中联络太子和众将，今日夺权。众将以及一众楚国封军出奇的团结，在请示了太子米衡之后，一致同意搞掉紫兰。熊五良，压下去！众人将紫兰五花大绑，嘴里塞了条分辨不清颜色的破布，将紫兰拖了下去。帐中众将齐刷刷拜向一旁的太子米恒，太子殿下，请接帅印。”米恒默不作声，坐上主位。今日的兵变，他也知情，并且鼎力支持。主要是紫兰太废了，他实在看不下去了。再不求变，楚国就踏马完蛋了。熊五良等人齐刷刷一拜，拜见大帅。虽然米恒也没打过仗，但此时此刻，有身份、有地位能接管大军的人，也只有他了。熊五良等封军虽然地位不低，但论起执掌三军还不够格，尤其是兵变夺权，十分敏感。就算仗打赢了，最后也一定会遭受楚王的严惩。能扛得起这份诛族大罪的，只有太子米衡了。八月十六，楚军兵变，太子米衡临时充任三军主帅。举国震惊。同样从未打过仗的米衡临时为帅，能否扭转战局？郢都，这座楚国王都正在被一片阴霾所笼罩，前线屡战屡败，丧土数百里，整个楚国都为之震动。楚怀王急得如同热锅上的蚂蚁，在正式殿团团转。令尹，当初不是和寡人说至少抵挡住其人不在话下，如今怎么战事糜烂，成了这副模样？楚怀王缅怀肥胖的脸上写满了焦急。昭居轻咳一声，无言以对。他也没想到，被自己寄予厚望的紫兰竟然这么废物。就算打不过齐国人，好歹拖一拖呢。不到一个月的时间，损失两万多人，丢了几百里土地，包括重镇、下邳在内的十余座城邑相继沦陷。打你玛呢？报，前线军报。被插羽林的信使大步匆匆赶来，前线大胜，屈阳军斩敌三千五百，收复晋北。好
。好啊，这是这么多天以来楚怀王听到的唯一一个好消息，不愧是无职。楚怀王抚掌大笑，颇具寡人的风范。斩首齐军三千，战果不小，但相比而言，楚军已经损失两万军卒了，形势仍然对楚国不利。不过，希望这算一个转折点吧。昭居虽然身恨熊武良，但此时看着楚王大悦，也不敢说什么扫兴的话，只能也跟着附和，夸赞熊武良，心里像是吃了苍蝇一般恶心。一日之后。又有军报传到郢都，三军将领齐齐兵变，副桌子兰、太子米衡挂帅，抗击齐军，举国震惊。像是这等三军响应的兵变，在楚国已经一百多年没见过了。信使送回来的，还有一幅几百个血手印的血书，血书上前线楚国大军里，但凡千人将以上的将官名字，悉数可见。三军将领联名血书，说得清清楚楚：子兰丧失辱国，陷害大将，军中淫乐，乱命误国。一长串的罪名，足有二十来个。如此激烈的兵变。楚怀王人都傻了，不过好歹兵权现在掌握在太子米衡手中，楚怀王也勉强能接受。昭居更是震惊不已，子兰这得多么激起众怒，才能使得三军将领在兵变之后共同写这么一封言辞激烈的血书？不论如何，子兰是不可能重新担任三军主帅了。众所周知，子兰是昭居死党，没有昭居的力挺，子兰不可能担任帅位。如今子兰被撵下帅位，这无疑是对昭居一党威信的重大打击。昭居狠厉的眯起眼睛，要尽快调查清楚，到底是哪位将军暗中谋划。挑头发动这场兵变，等到此战之后，无论这个人是谁，都必然要承受昭居的报复，为此付出代价。江宇在一众亲兵的簇拥下，大踏步走进了晋北城。熊武良拿下这座城池之后，并没有在此聚守，而是选择了撤退。因此，齐军再次夺回这座县城，并没有花费什么功夫。江宇的脸色阴沉的要命。大齐三万军卒纵横楚国数百里，所向披靡，一派无敌景象。三军将士正是兵交将横的时候，军中号称一齐当实楚。没想到，整整三千五百骑军士卒，在短短一天之内死于非命。再算上之前几次作战中损失的士卒，江宇手中仅剩两万五千人了。江宇走入晋北城中，满城弥漫着浓重的血腥气，根本见不到半个人影。将将军，我们找到江路将军了。几个骑军士卒脸色惶然，匆匆来报。江宇看见这几个士卒的脸色不对，不由得心中一沉，怎么回事？几个骑军士卒嘴唇翕动，不，不敢说。江宇面沉如水，在众人的簇拥下。来到城主府附近，震惊！所有骑军士卒都睁大了眼睛。五百具骑军士卒的尸体整整齐齐码在空地上，所有人都尸首分离。时隔两天，空气中已经有些异味。成群的文营在这里团集，如同一片乌云。楚人，楚人焉敢如此？齐军半是震撼，半是暴怒。攻入楚国疆土以来，齐军士卒肆无忌惮地杀戮楚人，在他们眼里，所有楚人都是窝囊废。齐国区区三万军队，就可以打得六万楚军闭门不出。眼睁睁看着其人飘掠，也不敢动作。楚国人就是愚男，就是废物，就是齐军武士练剑的木桩子，竟敢竟敢做出如此之事！不但敢于反击，甚至还敢筑起金冠，公然羞辱齐军。江宇紧赶两步上前，一眼便认出了江路身上的衣甲。江宇不顾周遭咳血的蚊蝇，大步上前抱住了江路的无头尸身，包地。齐军士卒纷纷低头，江宇痛心疾首，捂住胸口，气喘不已。再一低头，正好看见了熊武良留下的笔记。杀人者，楚屈阳君也。屈阳君，屈阳君。江宇嘴里喃喃，猛然抱起。屈阳君，不管你是何人，无必屈辱性命，告慰胞弟的在天之灵。传令，全军集结，继续南下，与楚人决战。此时此刻，熊武良、武奔这一对老搭档，正率领五千军卒，在密林中狂飙极进。他们的目标只有一个，奇袭弗利塞。仗打到这个份儿上，一向热衷于摸鱼的熊武良也不能置身事外了。楚国虽大，但大军身后便是山桑、平阿。屈阳，再不消灭这股齐军，辛苦两年的封地建设就要毁于残暴齐军的手中。此时楚军虽然已经兵变换将，但是只剩四万军卒，而且其中许多军卒在先前的溃逃中已经丢失了手中的武器。这样一支士气低落的败兵，能否打得过江宇麾下的两万五千齐军尚且不一定，更别说弗利塞后面还有整整十二万整装待命的齐军。奇袭弗利塞乃是取胜的关键。熊武良麾下的部曲乃是此时全军建制最全、战力最强的精锐，熊武良又是奇袭弗利塞的提议者。这奇袭任务当然非熊武良莫属。熊武良这次也没有推辞，一来再不打退江宇，封地就要遭殃；二来也是晋北的惨状激怒了熊武良。总之，一向保命要紧的熊武良这次豁出去了，也不藏着掖着，就是要齐人为一路的烧杀抢掠付出代价。在黄歇的建议下，米衡又下令挑选楚军中所有精锐，与雀胡军并坐一处，共计整编出五千人的奇袭队伍，任务只有一个：拿下弗利塞。路上，少华忧心忡忡。夺下弗利塞不难，难在能不能守住。少华对着熊武良如是说道：“如果下邳还在手上，那么夺下弗利塞，卡断齐军退路之后
，弗利赛还可以从下皮源源不断获得补给。但如今下皮这个关键节点已经在紫兰这个蠢货手里丢给了齐军，就算此时拿下弗利赛，弗利赛也将是一座孤城。换句话说，眼下雄武良麾下的五千精兵在堵住齐军退路的同时，也将陷入齐军的团团围困之中。都怪该死的紫兰，贻误战机，丢失咽喉要地下劈。到最后，到底是三万齐军先耗尽辎重，还是雄武良的孤军被急于脱困的江宇吞掉？还是一个未知数。熊武良摆摆手，似乎胸有成竹。无妨，本军心中有数。五千楚军一路奇袭，直奔弗利赛。作为宋楚两国唯一联通的要塞，弗利赛按理来说应当十分险要，但事实却非如此。弗利赛两侧都是高山，地形倒是险要，只是弗利赛本身城墙低矮，守备稀疏，主要是齐楚两国形成了微妙的牵制，导致谁也不敢对宋国动手，生怕将宋国推入对方的阵营。结果，宋国家在两个大国之间已经上百年没有过战争了。自然是军备松弛，人人安于享受。熊武良五千军队从密林中钻出，吓了守城的宋国军卒一跳。楚楚国军队，守门的宋军将校看着熊武良的黄底红字旗帜，不可思议的揉了揉眼睛。不是说楚国正在节节败退吗？快关门！九叔战士的宋国军卒过了许久才反应过来，已经晚了。雀湖军为箭头，其余三千五百楚军士卒紧随其后，一拥而入。雀湖军士卒们训练有素的控制城门，占领城墙。仅仅一炷香的时间，安稳了一百多年的弗利赛已经易手。守城的宋军士卒全无斗志可言，纷纷跪地请降。熊武良在雀虎的护卫下，大踏步走入城中。放眼望去，这座要塞年久失修，城砖松动，很多地方已经长了苔藓。熊武良登上城墙，打开一个本应存放箭矢的库房，不由得哭笑不得。里面是满满一仓的商货。好家伙，生意都做到这里来了！要塞城墙上开超市，都说宋人成平日久，只会做生意。果然。守城的宋国将军名叫宋哲，看上去二十来岁的模样，肚皮肥大，一脸奸商模样。这死胖子被五花大绑，足足需要四个身强体壮的雀湖军士卒才能抬得起来。熊武良笑盈盈的看着这宋国将军，姓名：宋哲，性别：啊，宋哲猛了，少虎蹭一下拔出铁剑，夹在宋哲脖子上：“你面前的乃是我大楚屈阳军，劝你废话少说，问你什么就答什么，否则莫怪本将手下无情。”宋哲缩了缩白胖的脖子。男的，当然是男的。不信你脱我裤子看看就知道了。熊武良满脸黑线，本军对脱你的裤子没有兴趣。我问你，当初齐军是否是从弗利赛借道，从而进攻我大楚？宋哲撇着脖子上的铁剑，看起来很紧张。对对对，就是从弗利赛过去的。过去大概三万人，为首的叫什么江宇，带了够吃一个月的粮草，还是我们帮忙运的呢。眼看这个宋哲很没骨气的竹筒倒豆子，生怕挨上一剑，熊武良和少华都乐了。就连一直半黑脸凶煞形象的少虎，看见宋哲这么配合，都有点绷不住。江宇带了一个月粮草，你怎么这么笃定？少华紧跟着问了一嘴。这次奇袭弗利赛战略能否取得最终胜利，齐军的粮草数目至关重要。要是江宇手中粮草不多，那么熊武良坚守弗利赛的时间就不需要太久。反过来，若是江宇手中粮草很多，熊武良就得一直在弗利赛死撑。宋哲大声道：“当然笃定，齐国人的粮草都是我们宋国军事帮忙搬的。一旦粮收费五钱呢？末将的幕府有账簿，军后要是不信，去查一查便知。”熊武良绷不住了，太离谱了！放眼天下，哪个守城的将军把生意做得这么明目张胆，甚至还有账簿？少华冲着一旁的雀湖军士卒挥挥手，示意后者去将宋哲口中的账簿搜出来。宋哲又求饶道：“君后息怒，我们虽然借道给齐国，但也并不是想与大楚交恶。齐国人在边境陈兵十五万，说是要么借道给他们，要么便先灭了宋国，再去攻楚。我们宋国弱小，又能有什么办法？只能俯首听命。如今楚军来了，我们不怕齐国了。”宋国太平了，青天就有了。熊武良点了点头，怪不得一向中立的宋国这次会冒险借道给齐国，原来也是无奈之举。熊武良，本军要打齐国，和你们宋国没什么干系，本军也不为难你。你和其余宋国军卒必须待在这片房屋中，本军会让人给你们送水送饭，只是没有我的允许，不得离开这几间宅子，否则格杀勿论。你有意否？宋哲大喜，连连道：“当然没有，当然没有。君后宅心仁厚，必能发大财。”熊武良挥挥手，众军士便将宋哲和其余被俘的宋国军卒押入那几间大宅之中，全程没有任何冲突和反抗。夜幕降临，八月十六日，熊武良守卫弗利赛第一天，主君，经证实，江宇手里确实只有一个月的粮食。熊武良轻轻颔首。少华又道：“距离江宇大军穿过弗利赛，已经过去了整整一个月的时间，如果不出所料，那江宇手中应该没多少粮食了。当然，江宇席卷了包括下邳在内的十座城池，肯定从库房和民间掠夺了些许粮食。”但估计也不会太多，这说明我们只要守住弗利赛最多一个月，齐军便会因断粮而崩溃。但是
，江宇必定会疯狂攻击弗利赛，试图打通退路。”少华如是总结道。少虎憨憨的挠头，信心十足道：“主君既然有令，末将便一定能守住弗利赛。”一直没说话的武奔扫了一眼信心满满的熊武良主仆几人，终于憋不住了，出言质疑道：“弗利赛城墙残破低矮，比想象中更难以防守。诸位为何有这么坚定的信心，能在江宇麾下两万五千骑军的猛攻之中守住弗利赛？”武奔在看到弗利赛的那一刻，整个人都骂了。从军这么多年，这是他见过最年久失修的要塞，没有之一。宋国人武备如此松弛，可把武奔吓惨了。武奔敢说自己如果猛蹬个十来脚，甚至有可能将城墙踹塌。在见到弗利赛的那一瞬间，武奔已经开始怀疑奇袭弗利赛的战术是否是正确的。少虎扫了武奔一眼，瓮声瓮气地道：“主君说俺们守得住，自然就能守得住。难道你不相信我家主君？”武奔满头黑线。对于雀虎这货，武奔也不算陌生了。这货脑子里全是肌肉，唯熊武良命是从，基本没什么独立思考能力。武奔将求助的目光投向少华，少华微微一笑：“武奔将军莫急，我家主君有铸成的本领，不消两日，便可让这年久失修的弗利赛变成固若金汤的要塞。”武奔瞪大了双眼，满脸不信。就算是有鬼神助力，也不敢拍胸脯说能在短短两日内将弗利赛建设成坚实的要塞。难道屈阳军要玩什么洒水成兵的把戏？可现在时至八月，夏日炎炎，也搞不了啊！赵先生。莫要诓骗末将，武奔明显不信。弗利赛残破若此，不如趁着江宇攻击之前，尽快撤走，另谋他法便是。熊武良摇了摇头，叹了口气：“武奔啊，你是吃了没接受过九年义务教育的亏，不懂得科学的力量。”来人，上水泥！熊武良大手一挥，眼睑一该，雀胡军士卒轰嗡一声响应，用随身的短刀划开了一个个辛辛苦苦背过来的灰色麻袋，热火朝天的劳动起来。武奔瞪大了双眼，他之前一直在疑惑。那些雀胡军士卒一路上肩扛手提过来的都是什么东西？说是粮食，也不像；说是军械，更不可能了。按理说，如此远距离奔袭，带的东西应当越少越好。偏偏熊武良和少华坚持一定要带上这些沉重的麻袋。这这这，这是什么东西？灰色的粉末被堆在一起，雀胡军士卒们熟练的开始掺沙子、加水、和泥。雀胡军有过和屈阳军并肩在平阿修筑堤坝的经历，对于水泥并不陌生。如今要用水泥加固未来一段时间赖以保命的城墙，当然干劲十足。武奔不可思议的看着雀胡军士卒和泥巴玩，脸上的表情写得清清楚楚。你他妈逗我！熊武良拍了拍武奔的肩膀，笑盈盈道：“将军莫急，两个时辰后便知。”什么？楚人奇袭弗利赛？江宇刷一下蹦了起来，瞳孔紧缩。卧槽！两万五千齐国大军被精确的一刀切断了后路，江宇汗都流下来了。楚人卑鄙，楚人无耻！江宇愤怒的咆哮。不敢和我大齐主力正面决战，只会搞这些偷偷摸摸的下作手段。人家宋国可是中立国，楚国不宣而战，不讲武德。何人领兵？可曾探得明白？江宇问道。回禀将军，楚国屈阳军米粮领兵五千，攻克弗利赛。斥候满头大汗。屈阳军？江宇眼睛都红了，又是这个卑鄙无耻的屈阳军。他不讲武德，搞伏击，杀伏，杀我胞弟，真是无恶不作。片刻之后，江宇稍微冷静下来。虽然弗利赛地理位置十分重要。拿下弗利赛就相当于切断了齐军所有退路，但是江宇也记得弗利赛的城墙十分残破，简直是残垣断壁。地图，江宇大手一张，从齐军目前的位置到弗利赛，最多只需三日路途。短短三日，那个该死的米粮无论如何都不可能将弗利赛修缮完善。五千败兵加上一堆破烂石头，也想挡住我大齐军队。心念及此，江宇哈哈大笑。这帮怯懦楚人又出了一个昏招。江宇仰天长笑，那弗利赛何等残破！也想挡住我大军的退路，一众齐军将领精神为之一振。将军的意思是，江宇大手一挥，意气风发。区区五千楚军也想守住那堆断壁残垣。哼，又是送上嘴里的一块肥肉。这五千个人头，本将就笑纳了。楚屈阳军，这一次无必杀辱。传令，兵回弗离塞。本将要镇斩屈阳军米粮，为族弟江路报仇。四月十八日，江宇大军返回弗离塞，三军士气如虹，是要一举攻破此城，砍下熊武良的狗头。江宇意气风发地来到弗利塞城下。自打穿越弗利塞以来，已经过去了一个多月的时间。江宇麾下三万大军屡战屡胜，作为攻击一方，已损失了近五千人的代价，消灭了两万多楚军士卒。现在那个该死的屈阳军自投罗网，把脑袋扎到齐军的包围圈之中，那江宇就不客气了。结结结，剁下熊武良的狗头！祭奠被他伏杀的齐军将士。将军，快看，有部将伸手指向弗利塞。咦？江宇瞳孔一缩，揉了揉眼睛。只见眼前的弗利赛已经变成一片陌生的青灰色，城墙齐整，根本不像先前残破的样子。这是什么鬼？江宇定睛望去，面前的弗利赛城墙光滑平整，十分高大。城墙上
黄底红字的楚军旗帜猎猎飘舞，在中间的箭楼上赫然插着一面大旗，上面有四个大字“屈阳军粮”。难道熊武良真的在短短两天时间内将弗利塞修缮成一座坚城？不可能，绝对不可能！这青灰色材料也不知是何物，但绝不可能如石砖一般坚实可靠。江宇沉思片刻，大手一挥，一员骑军校尉乘车上前，在弗利塞城下高声道：“上面的楚人听着，你们已经被我们包围了，放下武器，缴械投降。”江宇将军会保证你们的生命安全，若敢顽抗，待我大军出击之时，便是尔等楚人玉石俱焚之日。屈阳军米粮何在？你听着，别人都可以活，唯有你必须死。城上的楚人，谁能献上屈阳军的人头，开城投降，力上千金？熊武良脖子一缩，感觉后颈一凉。武奔轻哼一声：“看我的！”只见武奔凝神屏气，弯弓搭箭，片刻之后，手指微微一松，一支羽箭疾射而出。城下那齐军校尉的声音戛然而止。这支羽箭精准的贯胸而入，眼看那校尉是活不成了。城上的楚军将士齐声声欢呼：“武将军好剑法！”武奔收工，听着众人的赞誉崇拜声，不免也有些自得。足足二百步的距离，抬手便中。这一手功夫，放眼整个楚国，能做到的人也不多。武奔扫了一眼熊武良，心中泛起三分担忧。接下来便要面对齐军的猛烈攻势了，也不知道这小军后的筑城之法到底靠不靠谱，能不能顶住齐军的猛攻而不坍塌？熊武良看上去丝毫不慌。冲着少虎一扬手，去给齐军送个礼物。少虎心领神会，答应一声。片刻之后，江路的人头从城墙上被大力掷下，却虎力大无穷。这颗脑袋在天上飞了许久。江宇暴跳如雷：“米良，俺敢如此！”传令打造投石车。江宇握着剑柄，恨不得将熊武良大卸八块。齐军士卒们飞快地在周边的山林伐木，迅速组建起了十多架投石车。由于时间紧迫，来不及细细打造实弹，便用山上的石块代替。江宇嘴角扬起一抹残忍的笑意。等到破城之后，这五千楚军都要死，不接纳投降，这便是与大齐国作对的下场。放！江宇大手一扬，十多颗巨石堵得飞起来，划过一道道优美的弧线，愣是一个都没中。江宇老脸一红，有些尴尬的挠了挠脑袋。毕竟投石车都是临时改造，质量堪忧，再加上实弹也是不规则形状，当然命中率感人。再放！江宇沉声下令，也不需要多准，只要命中一两颗。想必就能击垮面前中看不中用的豆腐渣攻城。准备迎战，若是楚军胆敢出城，试图摧毁投石车，便将敌军统统留下。江宇如是命令道。轰，轰！巨石接二连三的击中弗利塞的城墙，大地都在颤抖。弗利塞的城墙却完好如初，怎么可能？江宇瞪大了眼睛。当初从弗利塞进入楚国疆土的时候，江宇还特地多看了两眼弗利塞，他记得清清楚楚，这座城墙就是一座一推就倒的危房，一百年的安稳。已经消磨了宋人的血性，让宋国成为这个大争之势里的享乐颓废之地。当时江宇还和江路说过，若是齐军进攻，不消半个时辰便能拿下这弗利塞。熊武良占据弗利塞才不过两日的时间，这弗利塞竟然被修得如此坚固，不可能！定睛望去，巨大的石块砸在弗利塞的城墙上，只能砸出一个小坑，根本没有江宇想象中的摧枯拉朽、分崩离析。江宇震惊不已，他是怎么做到的？这熊武良总能化腐朽为神奇。如今齐楚两国已经开战。此人若活着，便是大齐国的威胁，此子断不可留。眼看着投石车取不到什么效果，江宇只能无奈的挥挥手，去打造云梯，准备以复攻城。操！以复攻城一定会付出相当大的伤亡，千算万算，没想到熊武良能在两日之内将弗利塞建设的固若金汤。没办法，就算付出再多伤亡，也得尽快拿下弗利塞，打通辎重运输通道。江宇麾下两万五千齐军手里的粮草已经不多了，武奔心悦诚服的冲着熊武良一拱手：“君厚大才，无不及也。”若不是亲眼见到，武奔绝不相信有人能在短短两日的时间把这一堆残垣断壁强化成一座坚城。心中的疑虑都消散不见，代替的是浓浓的兴奋。君侯，此物名叫水泥。熊武良点了点头。武奔大为兴奋，如此一来，齐军只能以复攻城了。纵然我军守不住弗利塞，也必能给予齐军大量杀伤，死而无憾矣。熊武良扫了武奔一眼，满头黑线。别这么笃定，咱们守不住好不好？老子还没享受过几天奢侈腐败的生活，还不想死而无憾呢。米恒麾下楚军主力在晋县驻扎，得到了来自郢都的些许补充，兵力已经恢复到五万人。这份来自郢都的支持至关重要，让所有将领都松了一口气。这代表之前的兵变之事已经被楚王默认了，至少短时间内不用担心会被楚王抄家灭族。要是此战打胜，说不定不但不会被惩处，还会得到封赏。经过数日的休整，楚军低落的士气有所缓解。米恒召集三军将领，分配补充的兵员，分配粮草，救治伤兵。米恒虽然也没什么带兵的经验，但胜在听话。对于诸将的建议，米恒一向从善如流。数日之后，
。五万楚军在重新整编之后，士气逐渐高涨起来。曾经在溃败中丢弃兵器逃命的那些士卒，并没有遭受惩处，而是重新发放了新的兵刃。报：屈阳军所部已经按计划攻克了弗利塞，被差羽林的斥候大步流星。报：齐军放弃晋北，向北撤军。报：齐军正在猛攻弗利塞。报：齐军还在进攻弗利塞，战况激烈。一连串的战报送到了米恒的中军大营，众将谈官相庆。目前来看，战局在向好的方向发展。屈阳军米良虽然平时一副死任前的贱样子，但关键时候真靠得住啊！以五千孤军硬抗两万五千骑军，拼死进攻，硬是守了三天了。米恒坐不住了，王帝那边已经按预定方略取得了战果，我军是否应当赶过去与齐军会战，歼灭齐军？众将纷纷摇头。此时此刻，拖一拖才更有力。只要熊武良那边守得住，那么齐军的粮草很快就会耗光，到时候便可兵不血刃，取得一场大胜。根本没必要此时与那些红了眼的齐军厮杀。熊武良麾下部曲彪悍善战，又有三千五百楚卒协同作战，至少守住十天还是没什么问题的。八月十八，米恒大军开始缓缓向前推进，再次收复了已经无人防守的晋北。这座城池在这场锤杀之战中，如今已经是第四次一手。江宇眼看着随军携带的粮食越来越少，齐国人急了。